，美丽的天使在远方召唤你，勇敢的少年啊，快去创造奇迹！清脆的铃声从耳边响起，沈清从沉沉的梦中惊醒，看着头顶上方熟悉而又陌生的天花板，眼中神情一阵茫然。什么情况？我不是已经死在圣战天使的剑下了吗？难道说？沈清猛然拿起手机，看向手机上显示的时间， 2 0 2 6年6月9日9点三十分。2026年6月9日，我居然重生了，回到了神话 OL 的发售日。短暂的呆滞后，沈清心中涌出狂喜。拥有前世记忆的他十分清楚，《神话 OL》这个游戏并不仅仅是一款普通的网络游戏，而是神话复苏的前兆。当游戏进程推进一定阶段之后，游戏里的怪物开始降临现实世界，游戏里的人物属性也反馈到现实之中，直至最终游戏现实彻底融合，蓝星神话全面复苏，迎接来自诸天万族无数异族的侵略挑战。上一世，沈清是个苦逼社畜，虽然早早买了游戏头盔，但架不住天天天加班。开服将近一个月后，才第一次登录游戏，被主流玩家们远远的甩在身后。直至数年之后，参与近一场争夺神物的战争之中，那件传说中能逆天改命的神物天逆珠，在乱战中偶然落到沈清手中，被他战斗中流淌的鲜血侵染。但下一刻，沈清就被从天而降的煌煌剑气一剑劈杀。难道说是天逆珠的作用，给了我重生的机会？沈清口中喃喃自语，眼中光芒一阵变幻，直至最终化为决断。这一世，他绝不会重蹈前世的覆辙，要早早的进入游戏，立于时代潮流的最前端，牢牢把握自身命运。那些敌人欠下的债，要一笔笔追讨回来。前世没能保护的人。绝不容许受到伤害，所有遗憾都要弥补。手机铃声依然在响，沈清手指滑动接通电话，扬声器里马上传出来主管杀猪一样的怒吼声：“沈清，你死哪去了？几点了还不来公司？难道工作不想干了？我干你妈！给狗资本家当牛马，一辈子都吃不上四个菜。”沈清大骂一声，挂断电话。上班，上个屁！天大地大，游戏最大。老子现在只想上线，而想玩神话 OL， 首先需要购买游戏头盔。头盔没有档次高低之分，统一售价五千块钱。这个价格说高不高，说低也不低，但对于已经毕业工作一年多的沈清来说，还是没什么负担的。直接下单买了一台。下完单后，沈清便快速从家中翻找出纸笔，坐到桌前，将前世记忆中那些关于神话 OL 的重要信息都一条一条罗列出来，尤其是新手村里所蕴含的机缘任务。他要充分利用好前世的记忆，在游戏开服前这段时间里，给自己制定出一套详细的行动方案，争取一进游戏就能快速占据先机，走在所有人的前面。游戏晚上八点开服，七点半的时候，沈清就戴上了游戏头盔，提前进入游戏。只觉意识一阵下沉，被一股神秘的力量包裹，拽入了另一片崭新的世界之中。下一刻，沈清眼前光芒一亮，出现在一座摩天万仞的山峰绝巅，万里云海在脚下浮动。欢迎来到神话世界！一道缥缈空灵的声音响起，沈清前方的天空中出现了一名身着九彩霓裳、容颜精致、仙韵飘飘的绝美仙子——国服游戏接引使九天玄女。请问你的人物命名？任逍遥。沈清毫不犹豫，喊出了早就想好的名字。命名成功，是否调整人物形象？不用了，咱这张脸。早就已经帅到极点，没有任何调整修饰的余地了。人物建立完成，正在觉醒天赋。九天玄女话音落下，沈清身前的虚空中突然浮现出一个复杂无比的命宫轮盘，上面一环一环刻印着天干、地支、九宫、八卦等等复杂篆文，然后缓缓转动起来。游戏天赋至关重要，分为天、地、玄、黄四个品阶，在此之上还有传说中凌驾于一切之上的仙阶天赋。不过仙阶天赋并不能够直接觉醒，而是要在游戏里面达成某些苛刻条件之后才有可能觉醒。天赋高低，很大程度上决定了玩家在游戏里面的成长潜力。前世，龙国官方曾专门组织过大量人员研究天赋觉醒规律，最终得出结论：天赋高低跟每个人的生辰八字、先天命格息息相关，没有办法后天更改。沈清前世只觉醒了一个最普通的黄阶天赋，所以现在也并没有抱太大的期待与希望。虚空之中，转动的命盘越来越慢，直至最终快要停住。就在此时，命盘中央突然亮起一抹金光，波动命盘再度向前转了一格，整个命盘刹那凝固，绽放出耀眼无比的九彩神光。恭喜玩家任逍遥觉醒仙阶天赋杀伐正道，杀伐正道每击杀一个目标单位，可以获得 0.1 点永久属性值，目标等级不能低于玩家等级。仙阶天赋杀伐正道，看着游戏面板上出现的天赋信息，沈清顿时愣在原地，眼中浮现不可思议。什么情况？不是说仙阶天赋没有可能先天觉醒吗？难道说这一切还是天逆珠的作用？不但让我重生回来，还改变了我的先天命格，这才是真正意义上的逆天改命啊！沈清心情振奋不已，眼中满是激动之色。要知道，仙阶天赋可是号称凌驾于一切之上的至尊天赋。前世数年的时间里，能够成功觉醒的人都凤毛麟角，然而其中任何一个都是绝对的狠角色。在觉醒后极短的时间之内，成长为雄霸一方的超级霸主。现在自己一进游戏就觉醒了这种级别的逆天天赋，再加上拥有前世的记忆，知晓游戏中许多隐藏的秘密，可谓占据了绝对的先天优势。今生想不崛起都难。看着杀伐正道那堪称逆天的天赋效果，沈清眼中渐渐露出沉吟之色。既然天赋已经改变，那原本制定的攻略方案。也需要跟着调整一下了。接下来等待开服的时间里，沈清便在山巅盘膝坐下，琢磨调整进入游戏后的行动方案。
他没有注意到的是，自从他的命盘绽放出九彩神光，觉醒仙品天赋之后，半空之中原本表情淡然平静、没有任何情绪变化的九天玄女，眼神之中竟出现了丝丝波动，目光深深的望着沈清，似乎想看穿沈清身上蕴含的玄机。直至半个小时后，游戏开服，沈清身体开始虚化，正式降临游戏之时，耳边突然响起一阵清脆的系统铃声：“丁，恭喜你获得了九天玄女的青睐，愿意结下一份善缘，送你一份临别赠礼。”丁，恭喜获得特殊物品九转仙石。沈清一愣。脑门上浮现出几个问号，这年头神仙也看人下菜碟。依稀记得当年自己登录游戏，初见九天玄女之时，惊为天人。又听说了一些与接引神使发生互动，可以获得奖励的骚操作，可没少对他献殷勤。什么出格的、不出格的行为都做了。然而九天玄女自始至终连表情都没有变过。现在觉醒了仙品天赋，坐在这里啥都没干，临走就有礼物白给，这待遇差的也太多了吧！身形消散的最后一秒，沈清匆忙抬起头来，望向九天玄女。就见这高高在上的九天神女，竟冲自己伸手轻锤，展颜一笑，瞬间美得不可方物，展露出的无限风情，令整片天地都黯然失色。下一瞬，沈清的身影便彻底从封顶消失，降临在了二二三三号新手村里。脑海之中依然不由自主浮现出刚才九天玄女那一笑的风情。神话游戏的 NPC 到了后期，可都是会降临到现实中的，也就是说，在未来的某一天，自己很有可能再次见到九天玄女，了结今日这份善缘。女大三千，位列仙班。沈清表情微微古怪。脑海中浮现出一个大胆的想法，赶忙打开包裹，查看刚刚获得的神秘赠礼。就见一颗圆润质朴的神秘天石，正静静躺在包裹角落里，散发出淡淡的光芒。九转仙石，特殊物品，一颗蕴含着未知造化的先天神石，将在三天之后破碎，期间可以用金币进行投喂。投喂的金币越多，最终奖励就越丰厚。当前投喂金币，零当前奖励等级普通，物品等级普通，强化、稀有、传奇、史诗、传说、神话，三天之后才能开奖，也就是说现在没什么用。沈清眉头微微一挑。不再研究这枚仙石，抬起目光辨认了一下方位，然后快速走向一片民居。神话 OL 早在正式上线之前就已经拥有了很高的热度，现在虽然刚刚开服，但新手村里很快便已人满为患。无数穿着简陋新手布衣的玩家们提着木剑，气势汹汹的往村外跑，要争分夺秒的杀怪升级。还有一大群人在新手村里四处乱转，到处寻找 NPC 对话，试图触发剧情任务。沈清拥有前世的记忆，对新手村里有哪些任务可以接，可以称得上是门清，没有耽搁任何时间，直奔目标地点去。新手村角落的一间民居里，一个妇人躺在床上，高烧不退，昏迷不醒。一名乡村郎中对床边焦急的丈夫说道：“你媳妇不是生病了，是撞了邪，需要用灯笼怪的蜡烛才能治。但灯笼怪只在十里坡的乱葬岗附近出没，危险无比，谁能去呢？交给我吧，我最会杀灯笼怪了，一定能把蜡烛带回来。”一道帅气的身影推门而入，大声说道：“太好了，这位勇敢的少侠，你真的愿意接下这个危险的任务吗？”乡村郎中喜出望外的看着沈清，激动的问：“江湖儿女，义不容辞。”沈清拍着胸脯，痛快的接下了任务。丁。你接受了任务，郎中的委托。任务内容，请到十里坡上的乱葬岗击杀一百只灯笼怪，收集十根鬼火蜡烛带回来交给郎中，他将会给你丰厚的奖励。任务到手，沈清二话不说，转身就走。十里坡，顾名思义，在新手村十里之外，距离很远，而且怪物只是一级的灯笼怪，对刚刚降临游戏的新手来说，绝对不算是一片好的练级地。没有人会专程大老远跑到那里去刷一级怪物。但十里坡有一个特殊之处，就是有一片乱葬岗，玩家可以将死亡后的复活地点修改到那里，省得死亡之后直接复活回新手村。还得再跑半天地图去高级练级区了。沈清之所以在诸多新手村任务中选择了这个，就是看中了十里坡地图的这个特点，直接在复活点刷新的一级怪物，正是利用杀伐正道、天赋快速刷取属性值的最佳选择。除此之外，沈清选择这个任务还有另外一个重要原因，与一个名为“十里坡剑神”的称号有关。神话 OL 游戏里有独特的称号体系，达成某些游戏成就就能够获得相应的称号奖励，称号可以加成属性，提升实力。沈清清楚记得，前世有一个大神玩家。就是在新手村的十里坡击杀了一万只灯笼怪，获得了十里坡剑神的唯一称号，并且触发隐藏剧情，获得了十分强力的隐藏职业，后来成为了名震天下的超级强者。对不住了，大兄弟，你的机缘很好，不过现在是我的了。对于那位前世赫赫有名的剑道强者，沈清心中暗暗说道：“十里坡离新手村距离较远，而且中间还隔着很多高级练级地。”沈清一路小心翼翼，规避掉沿途怪物的仇恨值，足足跑了半个钟头，才终于跑到目标地点。放眼望去，只见前方光线昏暗的野地里。无边野草肆意生长，其间零零散散的点缀着几座坟堆，一只只散发出绿色火光的白色灯笼，在夜色中悠悠飘荡，透出阵阵阴森之气。灯笼怪，普通怪物，等级一，气血一百，攻击五杠八，防御六。介绍：灵性微弱的孤魂野鬼，依附于灵火之上，而诞生的弱小鬼物，常出没于阴气深重的荒野与乱葬岗。灯笼怪，我来了！看着漫山遍野的灯笼怪，沈清双眼一阵发亮，兴冲冲的冲向一只，抡起手里的新手木剑，狠狠斩下，砰！负十二，大大的伤害数字从灯笼怪身上飘起，灯笼里的绿色火光一阵晃动，马上发动反击，用力撞击在沈清身上。负六。
对只有一百点血量的沈清来说，稍微有那么一点疼，但问题不大，能挺得住。沈清微微一笑，直接原地站桩输出。大战七八个回合后，终于把灯笼怪气血打空，耳边也响起了两声清脆的系统铃声。叮，恭喜你成功击杀一级普通怪物灯笼怪，获得经验值加一。你成功击杀了一个单位，触发杀伐正道天赋，获得自由属性点加零点一。击杀一只一级怪物，只能获得一点经验，要杀满一百只才可以升到二级。获得的零点一点自由属性，沈清直接加在了力量上，力量越高。伤害越高，刷怪效率才能越高。而在杀完一只灯笼怪后，沈清消耗也非常大，只剩下了一半血量。但他并没有等待回血，而是直接提起木剑冲向了第二只灯笼怪。一分钟后，沈清击杀完第二只灯笼怪后，终于死在了第三只灯笼怪的撞击之下。但已经将复活地点修改为十里坡的他，直接在不远的地方复活，马上快步急冲回来，收掉了那只半血的灯笼怪。如此这般，沈清独自一人在这人迹罕至的十里坡开启了快乐的刷怪之旅。沈清选择在这里刷怪有两个好处：一是没有其他玩家抢怪。二是完全不用考虑回复问题，提起木剑上去就干，大不了死亡后就近复活。两个条件合在一起，使得沈清基本能保持一分钟击杀三只灯笼怪的速度。半个多小时后，死在沈清新手木剑之下的灯笼怪已经有一百多个了。沈清将获得的全部属性点都加点到了力量上，攻击力一点点稳步提升。一次普攻能对灯笼怪造成的伤害，从最初的12点逐渐上升到了30多点，基本三剑下去就能够干掉一只灯笼怪，杀怪效率大幅提升。但沈清的等级却在不断的死亡与复活之间。始终卡在一级，没有提升。如此这般，又过了一个多小时。随着沈清的攻击力不断提高，已然达到一剑一只灯笼怪的地步，杀怪压根不掉血了。刷！随着一阵金光泄落，沈清的等级升到了二级。这时，再刷一级的灯笼怪已经无法触发天赋，获得自由属性点了。但这根本难不倒沈清。只见他马上跑到一只灯笼怪面前，双手叉腰站在原地，任由其砰砰的撞了几下，很快重新掉回一级，又可以快乐的刷属性了。就在这个时候，天空之中突然回荡起一阵响亮的系统铃声，全服通告。恭喜玩家风行天下，成功击杀黑铁器及 BOSS 豪猪首领，拿下黑铁器及 BOSS 全服首杀，奖励等级加一，幸运值加一，声望值加一百，金币加十。BOSS 装备等级：黑铁器、青铜器、白银器、黄金器、暗金器、灵器、鬼器、地器、天器、神器。响亮的系统通知一直在整个国服上空回荡了三次才停止，许多玩家纷纷同时仰头望天，露出不可思议之色。没有想到，游戏才刚开始几个小时，就已经有人能击杀黑铁器级的强大 BOSS 了。沈清对此却并没有多少意外。风行天下这个 ID 在前世的游戏里赫赫有名，不仅仅因为它是国服十大工会之一，风花雪月的掌舵人自身实力强悍无比，更加因为它有三个国色天香的亲妹妹，其中慕容雪、慕容月更是一对美貌与实力并存的双胞胎姐妹花，堪称半个服务器男性的梦中情人。因此，慕容风人送外号大舅哥，在游戏里人缘极好。这次黑铁器及 BOSS 的全服首杀，直接给了他等级加一的系统奖励，这在游戏初期阶段绝对称得上难等可贵了，足以让他建立起巨大的前期优势。其实，如果沈清一进游戏，就按照最初想好的攻略方案，稳扎稳扎，快速升级的话，那么凭借着对许多新手任务和规则机制的熟悉，这个黑铁器及 BOSS 的首杀也是有机会争一争的，甚至抢到的概率非常大。但意外觉醒先品天赋杀伐正道后，他的前期策略就完全改变了。没有办法，这个游戏里面机缘太多，一个人不可能全部独占，只能挑选那些价值最高、最想要的拿到手中。黑铁器级的 BOSS 首杀已经没了，我也要加快进度了。沈清眼中光芒一闪，马上迈开大步，冲向了下一只倒霉的灯笼怪。凌晨十二点。深夜的十里坡格外静谧，只有一道身穿新手布衣的帅气身影拎着木剑，在荒芜的田野中跑来跑去，疯狂扫荡着灯笼怪。经过近四个小时的连续奋战，死在沈清剑下的灯笼怪已经足足有两千多只了。现在他的杀怪速度几乎完全取决于从击杀上一只怪物到跑动到下一只怪物面前的时间差。虽然在加点了一部分敏捷之后，移动速度有所提升，基本能保持几秒钟杀一只灯笼怪的速度，但即便如此，一个小时也顶多杀八九百只灯笼怪。想完成一万只的击杀数，至少还要熬七八个小时，难以想象。前世那位获得十里坡剑神称号的大神究竟是怎么坚持下来的？但越是难以达成的成就，最终奖励就越丰厚。沈清坚信，现在的坚持绝对是值得的。这个时候，也终于陆续开始有玩家探索到了十里坡这张地图。你们快看，那里有人在刷灯笼怪。这种一级的小怪有什么好刷的？对啊，直接杀新手村村口的土鸡不好吗？为什么非要跑到这么远的地图来？可能是在做某个任务吧。但我想不明白，他究竟是怎么混的？都开服四个多小时了，怎么还是只有一级？那人话音刚刚落下，就看见沈清在一只灯笼怪的连续撞击下血条清空，化为一道白光，在不远的地方复活，然后再度提起木剑，气势十足的冲向了一只灯笼怪。那几名远远观望的玩家顿时无语。我好像知道他为什么到现在还只有一级了，原来是个新手菜鸟，人菜头还铁。照他这种玩法，就算玩到游戏官服，也升不到二级啊。好了，别看了，我们还要忙着升级，没时间在这里浪费。等等，这个人好有趣，我要录个视频发到论坛上，因为称号还没到手，存在变数。沈清不想太早暴露实力。引来一些不必要的麻烦，所以有其他玩家路过的时候，就会收敛自己的攻击力，尽量展现出一个普通一级玩家应有的属性和灯笼怪战斗。
或者干脆远远避开，绕到他们看不见的地方去刷怪。好在这里离新手村距离很远，目前阶段能探索到这里的玩家并不多，而且绝大部分经过的玩家都在忙着打怪升级或者做任务，没有时间关注沈清，所以并没有太打乱沈清的刷怪节奏。直至几个小时以后，主流玩家的等级普遍都已经有五到六级了，沈清却依然还是一级，还在这里不知疲倦、头铁无比的刷着灯笼怪，就令很多人惊奇了。于是游戏论坛上面关于他的帖子就渐渐多了起来。惊，神秘玩家彻夜不眠。竟对灯笼怪干那事，这一夜，灯笼怪们终于回忆起了被那个男人支配的恐惧。当刷怪点和复活点完美重合，论一个新人能有多头铁。随着这些帖子传播，很多玩家都知道了，在2233号新手村，有一个十分头铁的新手玩家，从游戏开服到现在，哪儿也不去，一直在十里坡的杀灯笼怪。甚至还有一些好热闹的玩家，路过十里坡的时候，专门跑过来跟沈清打卡合影，问他为什么游戏里这么多怪物，唯独对十里坡的灯笼怪情有独钟。对于问这个问题的玩家，沈清很想反问他一句：知不知道老子当年为什么要写《道德经》？但鉴于对方开启了游戏录像功能，沈清只能把真心话压在心里，对着镜头敷衍无比的笑了笑，道：“因为灯笼怪圆圆的十分可爱，我最爱杀灯笼怪了。”当那个玩家把视频发到论坛上后，沈清的回答顿时引起了许多玩家的热烈讨论。哈哈，这个回答没毛病，喜欢杀就一直杀，人家这才是真正在享受游戏的乐趣。我们都是被游戏给玩了。灯笼怪，你礼貌吗？我真的拴 Q， 巧了吗？不是，我们4399号新手村也有一个兄弟对灯笼怪情有独钟，不过人家没这么猛，知道回满状态后再打怪，现在已经升到三级了。论坛上玩家们的讨论，对于游戏里的沈清没有任何影响。虽然还是不时会受到一些路过的玩家打扰，但是好在时间到了后半夜后，许多明天要上班、上学的玩家都陆续下线了。沈清又迎来了一段安静的刷怪时间，直至清晨七点多钟，在长达十一个小时持续不断的高强度刷怪之后，终于一阵悦耳无比的系统铃声在沈清耳朵边回响起来：“恭喜你成功击杀一万只灯笼怪，获得传奇称号十里坡剑神。由于你是第一位获得传奇级称号的玩家，将会触发全服公告。请问是否隐藏游戏 ID？” 终于成功了。沈清用力地攥紧了拳头，眼中难掩激动之色，果断说道：“不用隐藏，全服公告是打响名气，在全服玩家面前露脸的机会，没必要遮遮掩掩的。”下一刻，一阵响亮的系统铃声便是在整个服务器上空回荡了起来。全服通告：恭喜玩家任逍遥成功击杀一万只灯笼怪，获得传奇称号十里坡剑神。作为全服首位获得传奇级称号的玩家，奖励：声望值加幺零零零零，金币加一千，幸运值加三，斩邪剑、白银器。公告在整个服务器上空回荡了三遍，霎时间，整个服务器仿佛被定格了一样。所有玩家当场呆住，直至过了半晌之后，才猛然间爆发开来。卧槽，有没有搞错？才游戏第一天，竟然就有人获得了传奇级称号，这奖励未免也太夸张了吧！声望和金币就不用说了，竟然直接奖励了一把白银器武器，这应该是全服第一件白银器吧？比之前风行天下那一次全服通道的奖励，不知道丰厚了多少倍。废话，知不知道传奇级称号的含金量啊？和黑铁器及 BOSS 压根就不是一个级别的。等等，任逍遥这个 ID 怎么听起来这么耳熟？这哥们儿不就是论坛上那个灯笼怪杀手吗？卧槽！这样也行，杀个灯笼怪就能杀上电视了。要早知道我也去杀，省醒吧你！你光看见人家杀灯笼怪了，也不看看人家究竟杀了多少只。开服短短十一个小时就击杀一万只怪物，你能有这个实力吗？靠！本来以为是个菜逼新手，原来人家才是大神，小丑竟是我自己。无数玩家疯狂热议，被这条突如其来的游戏公告震撼之极。四三九九号新手村，十里坡上一位少年缓缓收剑，抬起头来，露出一张清秀面庞，清澈无比的眼神里透出一抹惊叹之意。短短十个小时之内就杀了一万只灯笼怪。这个叫任逍遥的人简直太厉害了，这就是顶级玩家的实力吗？ 2 2 3 3号新手村十里坡上，系统公告刚刚结束，沈清还没有来得及打开包裹，检查那把系统奖励的白银器长剑，忽听身后扑通一声，似乎掉下来一个物体，心中顿时就是一动，暗道一声，来了。转回身来，目光一扫，果然看到一道身穿破烂道袍、浑身酒气、不修边幅、手里拎着一个朱红葫芦的邋遢道士，正醉醺醺躺在地上。醉酒道人，生命、属性、技能，介绍。一个醉生梦死、邋里邋遢的神秘的道人，那道人躺在地上，醉眼朦胧的打量着沈浪，打了个酒嗝，慵懒问道：“少年人，你叫什么名字？”沈清按捺住心中的激动，朗声说道：“任逍遥，任逍遥，任逍遥，好啊！”道人突然朗笑一声，翻身跃起，手掌拍在沈清肩上，醉醺醺问：“我有几十剑法，欲传于你，小兄弟愿不愿意学啊？”“晚辈愿意，请前辈传法。”沈清赶忙说道。醉道人哈哈一笑，提起酒葫芦往嘴里倒，却没有倒出酒来，眉头不禁微微皱起。转过头来，对沈清道：“有剑无酒，传不得法。小兄弟，你若真想跟我学剑，就去帮我打一葫芦好酒回来。”定。系统提示：你触发了隐藏任务剑仙传法，请问是否接受任务？接受，绝对接受。沈清毫不犹豫，选择接受任务，接过那个朱红色的大酒葫芦，对醉道人恭敬说道：“还请前辈再次稍等，晚辈去去就回。”说完，马上调出游戏面板，把复活地点重新修改回新手村，然后走到一只灯笼怪近前，拍了拍它，笑着说道：“好兄弟，帮个忙。”灯笼怪马上听话的鼓起力气。一下一下往沈清的身上猛撞，几秒钟后
，沈清如愿以偿的化作白光，免费回城了。回到新手村后，沈清没有丝毫耽搁，马上跑到村东头的客栈里面，把酒葫芦交给掌柜，让给打满上好的桂花酒。客栈掌柜沽酒的时候，沈清终于有时间检查刚才获得的系统奖励了。首先就是十里坡剑神的传奇称号，十里坡剑神称号等级传奇，称号效果。所有间隙技能的熟练度获取速度翻倍，所有间隙技能及普攻伤害提高 10% 所有间隙技能及普攻伤害提高 10% 对于一名用间隙武器的玩家来说，这个效果绝对称得上犀利无比了，足以让无数玩家为之眼红，渴求不已。但是和这个效果比起来，沈清更为看重的，还是那个能够令所有间隙技能熟练度获取速度翻倍的称号特效。要知道，在神话 OL 游戏里，技能获取不算很难，但熟练度等级却特别难练，而且熟练度等级每提升一级，技能效果都往往能提升很多。所以，在这个游戏里，技能并非越多越好。真正的高手到了后期，往往都会精心挑选技能组合，集中精力将有限的几个技能熟练度等级练到足够高。熟练度获取速度翻倍，就意味着沈清能够用同样的时间精力多练比别人多一倍的技能数量，无疑占据了极大的优势。凭这两大加成效果，十里坡剑神无愧于前世玩家们评出来的最强传奇称号这个名头，甚至比起某些史诗级称号的加成效果都不遑多让了。然后，沈清又打开包裹，查看刚才系统奖励的那把白银器长剑——斩邪剑，白银器。攻击1 0 1杠一百四力量加15精神加12附加效果斩邪，对阴魂邪碎类怪物造成伤害提升 10% 装备等级十，介绍一把开过光的锋利宝剑，对阴魂邪碎拥有极强的克制之力。看完斩邪剑的属性之后，沈清顿时惊喜不已，没什么其他可说的，只能用牛逼两个字来形容：攻击力加142的长剑，绝对是目前阶段整个国服乃至全世界所有服务器最牛逼的攻击武器，没有之一。唯一一点美中不足的就是装备的等级要求比较高。要升到十级后才能装备，但这对于沈清来说也压根就不是问题。经过一整晚的彻夜鏖战，刷了整整一万只灯笼怪的沈清，已经通过杀伐正道、天赋，刷了一千点自由属性点，其中四百点都直接加到了力量上面，二百点加给了敏捷，二百点加给了精神，还有二百点没有分配，主要是担心加点体质后防御太高，血量太厚，灯笼怪就打不动自己了。此时称号奖励已经到手，用不着再继续卡等级了。沈清直接把二百点自由属性都加点到了体质上，个人属性霎时之间焕然一新。任逍遥，等级一，生命 2,100 体质210力量410敏捷210精神210技能暂无，声望一万，幸运值三。一级玩家没有穿戴任何装备的情况下，竟然拥有高达 1,000 点的总属性值，这炸裂无比的面板属性，如果让其他玩家看见了，恐怕绝对难以置信，要被当场震惊到怀疑人生。可以毫不夸张的说，现在的沈清，放眼整个233号新手村，如果自认第二的话，恐怕没人敢认第一。这就是先接天赋的逆天之处，足以化腐朽为神奇，拥有普通玩家们无可比拟的先天优势。有如此强悍的属性在身，升级对于沈清来说不过是一件十分简单的事情。检查完了斩邪剑后，沈清又拿出包裹里那一块九转仙石，然后取出一枚金币，放到仙石表面，两者触碰的一瞬间，金币顿时光芒一闪，化为一道金色光华，被吸收进仙石里面。与此同时，沈清的游戏面板上跳跃出了一条提示：你投喂了九转仙石一枚金币，仙石品质获得提升，当前奖励等级强化。一枚金币奖励就升级了，沈清目光微微一亮，马上取出更多金币投喂仙石。你投喂了九转仙石十枚金币，仙石品质获得提升，当前奖励等级稀有。你投喂了九转仙石一百枚金币，仙石品质获得提升，当前奖励等级传奇。你投喂了九转仙石一千枚金币，仙石品质获得提升，当前奖励等级史诗。你投喂了九转仙石一千枚金币，仙石品质获得提升，当前奖励等级史诗。当沈清将系统奖励的一千枚金币全部投喂进去之后。九转仙石的奖励等级直接达到了史诗级，算是有一个保底了。一千枚金币听起来好像不是很多的样子，但按照神话 OL 的货币体系，一枚金币相当于一百枚银币、一万枚铜币。沈清刷了整整一个晚上的灯笼怪，爆出来的铜币堆在一起，也不过能兑换两枚金币而已。而且现在游戏刚刚开服，还没有开通游戏金币和现实货币的兑换功能，游戏金币的价值就更加凸显。一枚金币的价格甚至可以达到一两百块，可以毫不夸张的说，沈清刚才投喂的一千枚金币，相当于真金白银的十几万砸了进去。不过。如果仅仅花十几万块钱就能够在游戏初期兑换到一件史诗级道具，那么绝对是值得的。而且照刚才的规律推算，投喂仙石的金币数量每提升一个数量级，奖励品质就会提升一个等级。如果最终想开出神话级奖励的话，就必须在剩下的两天半时间里搞到十万枚金币。这可不是件简单的事情。不过越是困难的事，干起来才越有挑战性。十万枚金币吗？想想办法，应该还是能搞到的。沈清口中喃喃自语。很快，一葫芦酒就装满了。沈清向掌柜付了钱，拎着葫芦就出了客栈。然后又到旁边的杂货铺买了几十包能顺回二百点气血值的回血散，这才动身往十里坡方向赶去。但才刚刚走出村口，没走几步，前面突然几个人拦住了他的去路，身后也有人围上来。转眼之间，便是整整十几号人把沈清给围在中间。
。沈清目光顿时一沉，停住脚步，不动声色看向对方。只见对方十几人中，绝大多数人的 ID 都是清一色的君临打头。站在人群最前方的是一个 ID 叫君临天下的青年，他身上装备看上去颇为精良，手中提着一把长剑，笑盈盈的看着沈清，悠然说道：“十里坡剑神，幸会，幸会。我这人不爱绕圈子，有什么话就直说了。”一口价十枚金币，你那把白银器剑我买了。区区十枚金币就想买我的白银器剑？你小子是在想屁吃？沈清心中一阵冷笑。对于君临天下这个 ID， 他前世也并不陌生，是个特别有钱的富二代，仗着家里财力雄厚，在游戏里聚拢了一群小弟，兴风作浪。工会实力最鼎盛的时候，曾一度排进过国服前十，但最终还是没能成什么大气候。后来游戏现实融合之后，这家伙依然嚣张跋扈，肆意妄为，直至彻底惹怒了某位大佬，被几个大工会联合绞杀了。沈清没有想到。自己竟然和这家伙分到了一个新手村，眼前情况明显是对方听见了系统公告，知道自己得到了白银器武器，专门带人来堵自己的，心中暗道一声晦气，沉声问道：“如果我不卖呢？妈的，我们老大买你的武器是抬举你，别给脸不要脸。没错，你一个一级的废物，拿那么好的武器有什么用？识相的就乖乖把那把白银器剑交出来，不然的话，信不信让你一辈子出不了新手村？新手村口进进出出的玩家不少，许多人发现了这边的情况，纷纷远远围观起来。是君临那一帮人，这次又是谁那么倒霉，惹到了他们？”卧槽！竟然是刚才上电视的十里坡剑神任逍遥。我知道了，君临这帮家伙一定是冲着那把系统奖励的白银器剑来的。可怜的任逍遥，现在等级只有一级，恐怕多半要倒霉了。听见对方赤裸裸的威胁话语，沈清的眼神顿时愈发冷了几分，不屑一笑，冷冷说道：“想把我堵在新手村？就凭你们这些臭鱼烂虾，恐怕还不配！妈的，你个一级的瘪三，跟老子装你满呢！”君临天下勃然大怒，瞪着沈清，狠狠喝道：“给老子上！干掉他，把剑抱出来！”一群小弟听到命令。顿时纷纷喝骂着，朝沈清冲了上来。转眼间，七八把武器几乎不分先后的落到了沈清身上，一连串红色的伤害数字从沈清头顶上跳跃出来。负一，负一，负一，哗！看到这个惊人结果，人群顿时哗然一片，纷纷露出难以置信的震撼之色。天哪，我看到了什么？这么多人，竟然全部只打出了一点的强制扣血，太离谱了！这任逍遥的防御力难道已经过百了吗？可他才只有一级啊，而且穿的还是新手套装，怎么可能拥有这么夸张的变态属性？我看不懂。但大受震撼，围攻沈清的君临小弟们也都懵逼了，搞不明白为什么明明等级更高、装备更好的自己，攻击落在沈清身上却是完全破不了防，一个个的脑袋瓜子嗡嗡的响，陷入了深深的自我怀疑中。而在他们主动攻击沈清之后，名字也纷纷从原本健康的绿色变成了灰色。按照神话 OL 的游戏规则，玩家之间野外 PK， 率先发动攻击的一方会被判定为恶意攻击，被攻击的玩家正当防卫，杀人之后是不会增加罪恶值的。沈清等的就是这个时候，冷哼一声，手中木剑猛然横扫。从几名君临玩家的身上砍过，负八百四十一，负九百一十四，负一千六百二十二，一个个触目惊心的伤害数字从几名君临玩家的头顶跳起。沈清高达四百一十点的力量属性，压根不是这些防御普遍还不到一百的普通玩家能够承受得住的。剑锋扫过，清一色的直接秒杀。这恐怖无比的震撼一幕，直接把所有人都镇住了。时间仿佛定格一般，场面瞬间为之一静。那些刚才落后几步没有冲到沈清面前，因而得以幸存的君临小弟们，顿时吓得脸色苍白。眼中露出骇然之色，忙不迭的朝后退去。远处围观人群之中，更是爆发出一阵惊天的哗然之声。卧槽！一剑千伤，开什么玩笑？这任逍遥一定是开挂了吧？君临的人，这一下算踢到铁板了，活该！这是一个一级玩家能有的属性数值吗？简直就是人形 BOSS， 太丧心病狂了！都愣着干嘛？快录像啊！你的人头我先记着，下次见面的时候收。沈清手提新手木剑，目光冷冽的望着君临天下。见周围的一群小弟全都被自己刚才那一剑震慑，吓破了胆，不敢上前。眼中露出一丝轻蔑，冲君临天下冷冷地说了一句，然后便是手提长剑，大步离去。之所以没有将君临家族剩下的人也全都斩尽杀绝，不是因为沈清心善、大发慈悲，也不是抱着什么做人留一线、日后好相见的天真想法，而是因为如果现在洪明的话，在将洪明刷干净之前，就回不了新手村了。这样一来，会严重影响自己的攻略进度，得不偿失。沈清走后，围观人群依旧在激动的热议不止，为他刚才战斗之中表现出的恐怖属性而感觉到震撼不已。有些玩家把刚才的战斗视频发到论坛上，顿时又引起无数玩家的热烈讨论。但对这些，沈清全都没有关注。提着装满美酒的大葫芦，很快回到了十里坡。醉到人接过酒葫芦，痛快的喝了一大口，回味无比的咂了咂嘴，眼中射出一缕金芒，对沈清道：“接下来我来传你几招剑法，我只演示一遍，你看好了。”说完，便是抽出背后长剑，来到前方空地之上，剑刃破风，演示起来。剑刃出鞘的一瞬间，醉到人整个人的气质都刹那改变，一改先前的醉生梦死、漫不经心的颓废状态。整个人如同一把锋芒毕露，锐不可当的天剑般散发出无匹的锋芒，在前方空地上潇洒无比的闪转腾挪，挥洒剑光。沈清呆呆站在原地，瞳孔之中倒映着醉道人月下舞剑的矫健身影，不知不觉进入了一种玄之又玄的奇妙状态中。只有一条条游戏提示在面板上接连刷新。你观看醉道人月下舞剑
，领悟了玄阶技能御剑术。你观看醉道人月下舞剑，领悟了玄阶技能气剑诀。你得到醉道人神识传法，获得天阶功法玄剑飞仙功。等到沈清回过神来，醉道人已然收剑立于前方，又恢复了醉眼朦胧的颓废模样，喝了口酒，对沈清道：“我刚刚传你的几式剑法，你若可以掌握纯熟，足以拜尽天下二流高手了。多谢前辈传法之恩。”沈清双手抱拳，恭敬拜谢。您对我既然有传法之恩，那便算是我师傅了。敢问师傅尊讳？师傅。哈哈，醉道人闻言哈哈大笑了起来，直接架起剑光冲天起，转眼消失在夜色中。只有几句悠悠吟唱从夜风中依稀传来：“御剑乘风来，除魔天地间。有酒乐逍遥，无酒我一癫。一饮尽江河，再饮吞日月。千杯醉不倒，唯我九剑仙。九剑仙 ，Y Y D S。”沈清心情一阵激动，目送九剑仙化作的剑光远去，半晌后才收回目光，调出技能面板，查看起刚刚获得的三个技能：御剑术、主动技能等级、玄阶、掌握程度、入门。零一百技能介绍，可以操控一把武器，在周围五乘以五米范围内任意活动，发动攻击。技能消耗，使法力直秒。气剑诀，主动。技能等级，玄阶。掌握程度，入门。零一百技能介绍，凝聚体内真气，化为剑气，对十米内单体目标造成 110% 攻击力伤害。技能消耗，一百真气。玄剑飞仙功，天阶。功法介绍，蜀山派传承千年的秘传功法，真武同修，杀伐无匹。体质成长，十星。力量成长，十五星。敏捷成长，九星。精神成长十五星，功法特性：任何间隙技能威力增幅 30% 对妖魔邪祟攻击伤害提升 20% 当前状态未激活。谈到功法以及技能，就不得不提起神话 OL 独有的门派技能体系。作为一款全球性的游戏，神话 OL 在世界各国每个服务器的职业体系都不尽相同，具体设定与各国的神话传说息息相关。比如国服就没有什么战士、盗贼、法师之类的职业区别。所有玩家升到十级之后，都可以在修真、修武、修儒这三条道路中选择一条。并在主城里选择对应的门派，拜入其中，学习到相应的修炼功法。修炼功法的品阶高低，直接决定了玩家升级时获得的属性多少。属性成长星级越高，则意味着功法越好。比如沈清的玄剑飞仙功，体质成长是十颗星，也就意味着他等级每提升一级，体质属性都能固定增加十点。一般来说，正常转职的普通玩家都只能得到最普通的黄阶功法，四维属性的成长星级加起来至多不过二十出头。然而沈清的玄剑飞仙功星级总和却达到了惊人的四十九星。升一级获得的属性值相当于普通玩家升两级的，差距之大可想而知。但凡有点条件的玩家，到了后期都至少搞一套和自己技能天赋相配的低阶功法。除此之外，玄剑飞仙功还有另一个巨大的优势，就是它属于真武同修的特殊功法，既能修出释放法术需要的法力值，又能修出武者的真气值。也就是说，除了需要浩然气才能施展的如修技能外，其他两种修炼体系的技能，沈清都能学习。这也是蜀山这个门派在游戏里独特的优势之一。唯一美中不足的是，无论任何功法都需要先升到十级。等级达到要求之后，才能正式激活运行。所以，虽然沈清经过九剑仙的传法，已经拥有了一门功法、两个技能，但是由于等级太低，玄剑飞仙功依然处于未激活状态，没有真气，没有法力，御剑术和气剑诀这两个技能也无从施展。必须赶快升到十级，才能真正享受到这门天阶功法和两个玄阶技能的强大之处。而升级对现在的沈清来说，压根不是什么问题。最快的方法莫过于去打 BOSS。对此，沈清心中早有谋划，他的目标不是别的，正是新手村的终极 BOSS。十级青铜级 BOSS 猛虎王，清晨的山涧里雾气缭绕，一只沾满泥土的新手不靴踩在缀满露珠的草叶上。沈清手提木剑，踏入山涧，远远的就看见了自己此行的目标：一只体型格外庞大，足足能有五六米长的斑斓猛虎。猛虎王青铜级，等级十，气血一万，攻击三百二十二，防御二百四十七，技能猛虎咆哮，致命扑击。介绍：可怕无比的丛林王者，多年以来已经有无数无辜的冒险者丧生于他的爪下。仅从面板属性来看。这只十级的青铜级 BOSS， 除了血量厚一些外，其他属性还不如花了一整晚时间刷了一万只灯笼怪的沈清。但沈清并没有因此而心生大意，因为在神话 OL 游戏里，所有 BOSS 都有一定的隐藏属性加成，而且这是一只十级 BOSS， 比沈清现在的等级高出了整整九级。悬殊的等级差距更是会产生巨大的压制作用。如果沈清随便杀些其他怪物，等级升到五六级后再过来攻略猛虎王，难度会下降很多。但他并没有那么做，一来是因为没有时间了，按照沈清估计，现在正在攻略猛虎王的玩家团队肯定不少。自己必须争分夺秒，才有可能拿下这个新手村终极 BOSS 的首杀。二来也是因为等级差距越是悬殊，成功攻略 BOSS 之后获得的奖励也就越丰厚。这也是为什么沈清刚才回新手村没有去交任务拿奖励的原因。他就是要在只有一级的极限状态拿下猛虎王的首杀。沈清踏进山涧之后，很快就吸引到了猛虎王的仇恨值，发出一声震撼山林的愤怒大吼，飞扑过来，挥起利爪就朝沈清狠狠拍来。沈清表情沉静无比，面对猛虎王凶猛的拍击，脚下步伐变换，轻轻一错，轻松无比的侧身躲过。经过前十几年时间的不断苦练，每天在生死的边缘徘徊，沈清的游戏操作与战斗技巧早已经达到了炉火纯青的地步。
，像猛虎王这一类低级野兽系 BOSS 的攻击套路，更是早已烂熟于胸，几乎已经形成了条件反射般的战斗本能。此时躲过攻击之后，顺势一剑横扫而过，砍在猛虎王的身侧，负107果然，由于等级差距悬殊，自己的攻击伤害被大幅削减了，只能勉强打出三位数的伤害。沈清暗道一声果然，但并没有因此气馁，眼神之中金芒一闪，趁猛虎王一击扑空，正在转身的空档，突然一个滑铲从猛虎王身下钻过。顺势抬头刺出一剑，戳到了猛虎王柔软的肚皮上。负三百七十二，果然弱点攻击触发暴击，伤害还是很犀利的。只要能够瞄准了打，效率就能大幅提升。在这边，沈清一人一剑单挑猛虎王的时候，其他新手村里也有许多玩家团队都先后找到了猛虎王的位置，正在全力组织围攻。不过可惜，新手村的玩家都没有一转，还没学会任何技能，无法利用技能配合围猎 BOSS， 只能单纯凭人数与属性取胜。不过，绝大多数普通玩家现阶段的属性数值都与猛虎王这个青铜级 BOSS 相差甚远，攻击落在猛虎王身上能造成的伤害微乎其微，反倒是被猛虎王攻击扫到，几乎清一色的秒杀。绝大多数攻略团队最终都是死伤惨重，惨淡收场。只有极少数拥有特殊高阶天赋的玩家能勉强挡住猛虎王恐怖的攻击。比如10086号新手村里，慕容家族的风花雪月四兄妹，此时等级都达到了九级，并且装备精良无比，几乎都有全套的黑铁器。大哥慕容峰穿着一套威风凛凛的金汉铠甲，顶在前方。抗住猛虎王的攻势，三个妹妹手持武器，如同穿花蝴蝶一般，围绕着猛虎王不断猛攻，一点点消磨猛虎王长长的血条。随着时间推移，猛虎王的血线被不断压低，终于到了 10% 以下。兄妹四人脸上都是露出了奖励即将到手的兴奋之意。风行天下战斗之余，对 ID 梦影飞花的二妹慕容华道：“二妹，上次黑铁器及 BOSS 的手杀我拿了，这次青铜器级的手杀你来吧。”梦影飞花却摇了摇头，对他说道：“大哥，不必了，这次我们风花雪月进驻神话 OL， 想要打响名气，必须有一个能独当一面的门面人物。”所以这次手杀奖励最好还是由你来拿，要集中所有的优势资源，把你打造成拥有绝对统治力的顶级玩家。没错，二姐说的有道理。大哥，你跟我们还客气什么 ？ID 分别为千山暮雪和天涯明月的双胞胎姐妹花也都纷纷开口附和。风行天下点了点头，道：“好，既然如此，那我就当仁不让了。”说完，便是猛然挥动武器，对猛虎王发动了最后的强攻。然而这边几个人才刚刚商量好 BOSS 的归属问题，突然一阵嘹亮的系统通知在天空中回荡起来，全服通告。恭喜玩家任逍遥成功击杀青铜器及 BOSS 猛虎王，拿下青铜器及 BOSS 全服手杀奖励，等级加一，幸运值加一，声望值加一百，金币加一百。听着天空中回荡的系统通知，兄妹四人脸上表情顿时一僵，心神一阵剧烈波荡，连配合都险些出现失误，被猛虎王直接团灭。手忙脚乱的忙活了一阵，才终于将猛虎王成功斩杀。又是这个任逍遥，一个小时前获得传奇称号的就是他吧？风行天下脚踩着猛虎王的尸体，眉头紧皱，沉声说道：“如果我没记错的话，他那个时候才只有一级吧。”才过去短短一个多小时就能杀十级 BOSS 了。如果我没猜错的话，此人很有可能是觉醒了某种特别强大的游戏天赋。梦影飞花沉吟说道：“要不要派人查一查他的底细，看有没有机会招到我们风花雪月？姐姐，只要你肯亲自出马，肯定没有问题的。”没错，试问世间哪个男人能过你的美人关呢？千山暮雪和天涯明月笑嘻嘻道。梦影飞花目光悠悠的瞥了这两个妹妹一眼，笑盈盈道：“好啊，那我到时候就跟他说，只要肯来我们工会，每天安排你们两个陪他练级。姐姐，你不会真来真的吧？”为了拉拢人才，不惜出卖亲生妹妹。我们两个还在上大学啊！卧槽，又是任逍遥，这大佬究竟是何方神圣？才短短一个多小时，竟然连上两次电视了。我可听说有好几个大型工会和游戏俱乐部都盯着这个新手村唯一的青铜级 BOSS 手杀呢。结果万万没有想到，竟然被一个名不见经传的散人玩家给夺走了。这波简直就是小母牛塞炸弹，牛逼炸了！天下风云出我辈，一入江湖云岁月催。十里坡剑神的剑神称号名不虚传啊！突如其来的系统公告，直接令全服玩家都炸开了锅，开始疯狂热议起来。而作为这一切源头的沈清，此时此刻正坐在猛虎王尸体旁，一件件清点着自己的战利品。成功越九级拿下青铜级 BOSS 的首杀，经验奖励可以说是丰厚无比，令原本等级只有一级的沈清直接原地升到七级，再加上系统奖励的等级加一，现在已然有八级了。除此之外，作为新手村唯一的青铜器级 BOSS， 猛虎王也十分大方，被首杀后直接给沈清爆出了四件装备和一本技能书：猎地刀、青铜器，攻击6 8杠九十体质加九，力量加十，装备等级。介绍：一把锋利无比、做工精良的宽背大刀，足以轻松砍断野兽脖梗。虎皮裙甲、青铜器，防御65法抗59体质加10。力量加8。装备等级8。介绍：一条由老虎皮制成的皮裙，不但美观，而且拥有不错的防御力。虎骨盾牌、青铜器，防御72法抗68体质加11力量加10。装备等级10。介绍：一面由虎骨断成的坚固盾牌，能抵御强大的攻击伤害。虎皮战靴、青铜器，防御47法抗45体质加6敏捷加12装备等级8介绍
，一条由老虎皮制成的战靴，登山涉水，如履平地。四件装备全都是青铜器，属性加成也很可观。除了虎骨盾牌要求装备等级十级之外，其他三件都能直接装备。唯一美中不足的裂地刀，它是一把刀，而不是剑，无法触发十里坡剑神间隙普攻伤害增幅 10% 的称号效果。但好在只是件过渡装备，沈清也用不了多久，影响不大。沈清满意的笑了笑，把虎骨盾牌收进包裹中。另外三件装备穿到身上，然后又拿起了那本 BOSS 爆出的技能书《铁马冰河》。技能等级：玄阶。技能介绍：沃兰夜听风吹雨，铁马冰河入梦来，汇聚胸中浩然之气，显化铁骑幻影，对指定区域内敌人造成高额伤害。学习要求：如修。竟然是一本如修体系的群攻技能书。沈清眼神有些惊讶，在国服三大修行体系之中，如修算是最为冷门的体系了。八大主流门派之中，只有君子堂和升龙书院这两个是儒道门派。虽然到了游戏后期，能口含天线、言出法随的儒门修士，实力可谓异常强大。但是在游戏初期却十分拉垮，其中属于近战门派、讲究以德服人的君子堂，相对而言还好一些。升龙书院的玩家们就只能给其他玩家套套盾、加加 buff， 充当一些辅助角色。但如果有了这本技能书，足以让一个儒修体系的玩家脱胎换骨，在游戏前期就拥有强大的输出能力。虽然自己是用不上，但一定能卖个不错的价钱。沈清满意的笑了笑，正准备要回新手村，突然又一阵响亮的全服通告在天空中突兀的回荡起来。全服通告。恭喜玩家青梅竹酒转职成为太玄宗外门弟子，作为全服第一位一转的玩家，奖励等级加一，幸运值加一，声望值加一百，金币加一百，全服等级天榜，装备天榜正式开放。全服第一个一转的玩家，果然还是青梅竹酒。听见天空中回荡的系统通告，沈清没有任何意外。青梅竹酒这个 ID 在前世可谓是如雷贯耳，一手创建传奇工会，水主沉浮，麾下猛将如云，实力雄厚，是一个不折不扣的乱世枭雄，多次搅动大势风云。不过，既然自己重生回来，那这一世。这翻云覆雨、主宰乱世浮沉的角色就该换人了。沈清心中暗暗说道：“打开刚刚公布的两个游戏排行榜，第一名青梅煮酒，等级十一；第二名千秋未央，等级十；第三名风行天下，等级十；第四名梁小优，等级十；第五名超级大菜鸟，等级十；第六名麻辣小龙王，等级十；第七名梦影飞花，等级十；第八名笑红尘，等级十；第九名鬼见愁，等级。”九，第十名无敌风火轮等级九，排行榜靠前的这些名字，沈清一个个看过去，全都感觉十分熟悉，都是前世游戏里面赫赫有名的大人物。虽然游戏现实融合之后，有一些人意外陨落，但是其中绝大多数，直至沈清重生之前，都依然是龙国最顶尖的强者，拥有着无与伦比的成长潜力。这次沈清重生归来，目标可并不仅仅是自身崛起，成为强者，更是准备招揽一批强力手下。毕竟乱世将至，即便个人实力再强，也不可能面面俱到，至少。自己日后在外面征战的时候，得有一股足够强大又足够可靠的力量，能帮自己保护父母家人的安全。目前榜上的这些高手中，如青梅煮酒、千秋未央、风行天下等很多人都早已经身有所属了。但是还有几个玩家，如果沈清没有记错的话，目前阶段依然还是散人状态，是因为觉醒了极其强大的高级天赋，才有实力一鼓作气冲到等级天榜前列。这几个人都是沈清潜在的招揽目标，不过具体怎么招募他们，暂时沈清还没想好。目前最要紧的事情还是把新手村里剩下的机缘都捞到手中。然后赶紧升到十级，传送去次级主城。根据前世玩家们的盘点，神话 OL 的新手村里，一共蕴含着四份堪称顶级，足以让一个普通玩家脱胎换骨，成长为绝世高手的超级机缘。其中，十里坡剑神队的称号沈清已经拿到手了。另外三份机缘之中，有两份机缘，如果想要获取的话，需要先完成一连串复杂的前置任务，耗费的时间太长了。与其花费时间获取他们，沈清还不如直接去次级主城里捡机缘。所以，那两份机缘，沈清就准备先暂时放弃了。反正按照前世记忆。那两份机缘的线索都十分隐秘，直至开服一个多月以后，才因为偶然的机会被两名幸运的玩家获取。还有很长一段时间的安全期，等过几天自己招募到合适的手下，再让他们回新手村取走那两份机缘也不迟。唯有最后一份机缘，沈清准备顺手拿走。那份机缘与一份天书残卷的线索有关。天书是神话 OL 里一样十分牛叉的逆天神物，据说上面记载着无比强大的神仙秘法。后来因为某种原因破碎成为几份残卷，散落时间。谁能得到一份残卷，就有机会从中领悟出一个超凡脱俗的仙阶技能。沈清前世几名获得天书残卷的玩家，无一例外都成为了一方强者，但他们获得天书残卷的过程都十分隐秘，绝大多数不为人知，只知道其中一个人是从新手村里面得到的线索，而且触发线索的前置条件就是要杀死猛虎王。沈清起身之后，拍了拍手，来到猛虎王尸体前，腰身一沉，双臂发力，直接将猛虎王整个庞大的尸体都扛了起来，然后一步一步朝新手村方向走回去。一路之上，许多玩家都看见了沈清，顿时纷纷惊异不已，站在远处指指点点。咦？任逍遥，他肩膀上扛着的就是青铜器及 BOSS 猛虎王的尸体吧？一具 BOSS 的尸体而已，他扛回来干什么？也许是在做什么任务吧。卧槽，这老虎也太恐怖了吧！尸体看起来都这么吓人，难以想象任逍遥究竟是怎样干掉的。这就是大神玩家的实力吗？
，和我们这些普通玩家压根就不是一个世界的。对沿途其他玩家们惊异的目光，沈清一点也不在乎，用了半个多小时的时间，将猛虎王沉重的尸体一路扛回了新手村。来到新手村最东边的一条街道，扛着尸体朝前走去。当经过整个新手村里最气派的大宅门前时，突然一道声音喊住了沈清。沈清扭头看去，便见一个管家模样的 NPC 从宅门里走出来。看着沈清肩膀上扛着的老虎尸体，十分热情地笑着问：“这位少侠，请留步。你这只老虎的尸体卖不卖？只要价钱合适，当然卖了。”沈清说道：“价钱方面，少侠放心，我们家黄老爷向来出手阔绰，绝对能给你一个满意的价格。”管家笑眯眯把沈清领进了宅子里面，让他先在前院等着，自己到后院去禀告。没过一会儿，管家就领着一个身形细瘦、身穿员外服、留着两撇八字胡的中年人从后院出来，正是这座宅子的主人黄老爷。看见沈清肩膀上猛虎王尸体的瞬间，黄老爷两只眼顿时就亮了起来。急匆匆走到沈清的身边，抚摸着猛虎王斑斓的皮毛，笑眯眯地对沈清道：“小兄弟，这头老虎你想卖多少钱？尽管开口，十万金币。”“什么？十十万金币？小兄弟是在开玩笑吧？不是你让我尽管开口的吗？”沈清一脸鄙夷地看着黄老爷，没那个本钱就别学人家吹牛逼。算了，你就随便给个几十金币好了。黄老爷被沈清对的无话可说，又无法反驳，只得吩咐管家赶紧取来二十金币交给沈清，买下猛虎王的尸体。好了，小兄弟，现在买卖也做完了，你可以走了。交易完成。黄老爷马上迫不及待地挥手送客，想要打发沈清离开。沈清却是嘿嘿一笑，把十枚金币揣进兜里，似笑非笑地看着黄老爷道：“买卖是做完了，但是事情还没完呢。在下想跟黄老爷借一样东西用一用，什么东西？你的项上人头？什么？”黄老爷的脸色顿时一变，惊疑不定地看着沈清：“少侠该不会是在开玩笑吧？你觉得呢？”沈清皮笑肉不笑地看着黄老爷，突然扬起一刀，狠狠朝其头上砍去。“孽畜，我一眼就看出你不是人，还敢在这装模作样！”黄老爷身形竟出乎意料的矫健无比。快速向后跳出一步，躲避开沈清的突然斩击，脸色阴沉的盯着沈清，瞳孔之中射出冷悠悠的绿光。臭小子，既然你自己找死，就不要怪老夫手下无情了。说话间，黄老爷的身形快速佝偻起来，脑袋变长变尖，长出黄毛，竟转眼间变成了一只穿着衣服的巨大黄皮子。与此同时，其脑袋上的名字也是变得通红一片，怪物属性显露出来。黄皮子，青铜级，等级十三，气血两万，攻击四百二十二，防御三百一十七，技能急速爪击，烈影分身。炫惑！介绍一只年深日久、修炼成精的黄皮子，最好不要轻易的激怒他。看着显出真身的黄皮子，沈清眼神微微一凝，露出几分炽热之色。恐怕绝大部分玩家都不会想到，在新手村里，竟然还有这样一只比猛虎王等级还高的超级 BOSS， 而且就生活在新手村里面的安全区域。前世那名幸运玩家也是在一次偶然机会下，才意外发现了这个秘密。后来有其他玩家做过测试，这只黄皮子的警惕性极高，如果不先击杀掉猛虎王，扛着他的尸体从宅子前面经过，被管家主动邀请到宅子里。即便强行破门闯入，也找不到这只黄皮子。而且，只有全服第一个击杀黄皮子的玩家，才能获得那一份天书残卷的线索。对后续触发隐藏剧情的玩家而言，这只黄皮子不过是一只藏得很深的普通 BOSS 罢了。虽然这黄皮子是13级的青铜器级 BOSS， 实力比猛虎王还高出一大截，但沈清现在也已经升到8级了，身上三件青铜器装备，属性可谓大幅提升。更重要的是，它与黄皮子之间的等级差距只有5级，比起越九级打猛虎王的时候，等级压制减轻许多。尤其前世很多玩家都攻略过黄皮子这个 BOSS。早已将他的攻击模式彻底摸清，详细无比总结出来，做成教程发在网上。沈清也曾经在无聊的时候刷到过，知道这黄皮子的攻击路数：上来就是一个左刺拳，一个右鞭腿，然后再接急速找击。血线降到 30% 的时候，会发动技能烈影分身，召唤一个拥有自身 60% 属性的分身出来一起攻击。血线降到 10% 的时候，会发动炫火技能，眩晕对手，转身逃跑。如果是不了解这个 BOSS 的玩家，很有可能会被整得措手不及，晕在原地，就此失去斩杀他的机会。但沈清对此却早有防备。战斗期间，一直紧紧盯着黄皮子的血线变化。当血量终于来到百分之十，黄皮子的双眼之中冒出两道幽幽绿芒，即将发动炫火技能之时，沈清眼中金光一闪，突然之间横起长刀，挡在自己双眼前方，形成了类似一面镜子的反射效果。黄皮子的炫火技能顿时反作用在自己身上，脸上神情一阵恍惚，愣在原地，无法动弹。沈清抓住机会，抡起大刀，照准黄皮子脖子的弱点位置，连续不断砍出数刀，负三百五十七，负二百八十二。负二百九十四，一连串血红的伤害数字从黄皮子头顶跳起，本来就剩下不多的血条顿时再度刷刷直掉，转眼间就要见底了。直至最终，沈清狠狠一刀劈落，直接将黄皮子的脑袋给砍了下来。恭喜你击杀了十三级青铜器级 BOSS 黄皮子，获得经验加幺三零零零点。恭喜你升级了，当前等级 LV 十一。随着一道金光泄落，独自一人越级击杀青铜级 BOSS 的丰厚经验，直接让沈清一瞬间连升三级，升到了十一级。但沈清对于等级的提升并没有多么在意。直接快速蹲到地上，在黄皮子身体下摸索起来，很快就摸出来四样物品，分别是一枚闪闪发光的菱形吊坠，一件颜色赤红的布衣，一把幽光闪闪的匕首和一张颜色泛黄的羊皮地图。沈清一件一件检查过去，红宝石项链、青铜器
，体质加十，力量加八，特效佩戴者最大生命值加三百，装备等级十。介绍：一枚造型漂亮、蕴含神奇力量的红宝石项链，红警法衣，青铜器，防御一百零三，法抗幺幺二，体质加十五，敏捷加十二，装备等级十。介绍：一件由特殊锦缎织成的特殊法衣，内部蕴含防御阵法，能够提供强大的防御力。幽光匕首，青铜器，攻击。一百零一杠一百二十二，力量加十五，敏捷加十七，装备等级十二。介绍：一把由不知名野兽利齿磨成的锋利匕首，锋刃上闪泛的幽光昭示着它的危险。三件属性加成还算不错的青铜器装备，其中红宝石项链和红警法衣沈清都能装备，直接就传到了身上。至于幽光匕首这件武器，不是沈清的菜，但等到了次级主城，可以挂到拍卖行里，相信能卖个好价钱。至于最后一张羊皮地图，正是沈清此次出手最主要的目标——神秘地图，特殊物品。介绍一张细致勾勒的神秘地图，似乎指引向什么神秘的所在。使用之后，可以得知一处秘境入口的方位，指引向先接技能的任务地图。到手了！沈清眼中闪过一抹炽热之芒。为了避免夜长梦多，马上选择使用道具。下一刻，羊皮地图消失不见。沈清游戏界面的全局地图上出现了一个闪闪发光的金色光点，正是那神秘秘境的方位所在。将战利品清点完后，沈清扭头望向一旁，早已经被吓得脸无血色，躲到院子角落里的管家，道：“赶紧找人过来，把这里收拾了吧。”管家战战兢兢走上前来。看着地上伸手一出的黄皮子尸体，眼神满是恐惧的问：“这，这究竟是怎么回事？我们家老爷怎么会变成一只黄皮子？因为你们家真正的老爷早就被这只黄皮子吃掉了，这几个月一直是妖怪假扮的。”什么？管家闻言顿时大惊，对沈清感激无比的行大礼拜谢：“多谢少侠仗义出手，帮我们除掉了这只妖孽，不然恐怕我们全家上下都要遭到这妖怪的毒害。”然后又悲伤无比的哭喊起来：“老爷，你死的好惨啊！不过你放心的去吧，夫人、小姐，还有您的三房小妾，我都会好好照顾的。”沈清嘴角微微抽搐，看着管家，手指在猎地刀雪亮的刀身上轻轻一弹，发出一阵清脆声音，笑着问道：“我说管家，我帮了你们家这么大的忙，你该不会就只有口头感谢吧？那哪能啊！”看着沈清刀锋上尚未干涸的淋漓血迹，管家咕咚咽了一口唾沫，马上陪着笑脸说道：“我马上取十枚金币作为酬金，感谢少侠。”沈清眉毛突然一挑，盯着管家：“管家，我怎么突然觉得你身上也带着妖气？该不会也是妖怪幻化吧？怎么可能？少侠，这玩笑可开不得呀！也许是我看错了吧。”你刚才说要给我多少酬金来着？是十枚金币吗？您听错了，什么十枚？小人说的明明是一百枚。显然，管家非常明白识时务者为俊杰的道理，很快就拿出来一百枚金币，恭恭敬敬交给沈清。沈清拿到钱后，微微一笑，心满意足的离开了。出门之后，左拐右拐，直奔刚降临游戏时接取任务的那间民居而去。由于迟迟等不到鬼火蜡烛的救助，房间里面躺在床上的妇人已经快奄奄一息了。好在最后关头，沈清还是及时赶到，看着沈清从包裹里掏出来的十根蜡烛。丈夫和郎中都激动的喜极而泣了，真不知道该如何感谢你，勇敢的少年。这些微不足道的奖励就当做我的谢礼吧。恭喜你完成了任务，郎中的委托获得奖励，经验加二百，银币加二十。这些奖励对现在的沈清来说，确实算得上微不足道了。但蚊子再小也是肉，颗粒归仓才是王道。沈清交完任务，直接来到新手村，通往次级主城的传送阵旁。整个国服一共拥有两座主城以及九座次级主城，两座主城分别是朝歌城、神洛城。九座次级主城分别是天星城、黄沙城、飞花城、问剑城、浮冰城、落月城、神火城、清风城、镇月城。玩家升到十级之后，就可以通过新手村的传送阵传送前往九座次级主城中的任何一座。第一位玩家升到五十级三转后，两座一级主城才会开放。沈清看了眼地图上使用神秘地图之后标记出的金色灰迹所在方位，在九座次级主城中选择了问剑城。支付十枚银币的传送费用后，随着脚下传送阵法光芒亮起，整个人化为一束朦胧的金色光束，消失在了新手村里。下一刻，沈清眼前光芒一亮，出现在一座雄伟的巨城之中。沈清前世混迹的次级主城就是问剑城，对这里的建筑风格和城市布局可以说再熟悉不过。此时传送过来之后，没有仔细观看周围环境，快速走下传送阵台，直奔拍卖行的方向而去。来到拍卖行后，沈清和 NPC 对话，熟练无比的调出物品拍卖窗口，将虎骨盾牌、铁马冰河、幽光匕首、猎地刀这几件自己用不上的装备和技能书都挂了上去，一一设定好每件物品的起拍底价、拍卖时长，然后点击确认上架。采用竞拍模式出售装备有一个好处，就是真正的好装备能在竞价中卖出更高的价格。不过，按照神话 OL 的规则，拍卖物品成交之后要上交成交价格的 10% 作为手续费，简直黑的一批。沈清装备上架之后，突然一阵系统铃声在天空中回荡起来，全幅通告：装备排行榜第四的幽光匕首、青铜器已正式上架系统拍卖行，欢迎广大玩家参与竞拍。全幅通告：装备排行榜第十三的虎骨盾牌、青铜器已正式上架系统拍卖行，欢迎广大玩家参与竞拍。全幅通告。装备排行榜第28的猎地刀青铜器已正式上架系统拍卖行，欢迎广大玩家参与竞拍。全幅通告：稀有技能铁马冰河玄阶已正式上架系统拍卖行。
，欢迎广大玩家参与竞拍。连续四声系统铃声在天空中接连回荡，顿时令全服的玩家都炸开了锅。我去，真的假的？竟然有人把青铜器拿出来卖？若仅仅是青铜器也就罢了，竟然还有一本玄阶技能书。现阶段技能书的价值可比装备要高多了。而且这四道通知是同时响起的，说明这四件商品的卖家极大概率是同一个人。难道是某个大型工会在出货？你脑子坏了吧？大型工会那么多人，只会嫌高端装备不够用，巴不得满世界买装备呢，怎么可能拿出来卖？肯定是某位牛逼的散人大神把自己用不上的装备拿出来卖，太离谱了！我他妈浑身上下连一件黑铁器还没有呢，人家已经把青铜器挂出来卖了。拍卖会前，听着天空中回荡的系统铃声，沈清嘴角微微扬起。当有价值足够高的物品上架系统拍卖行时，会自动触发系统公告，吸引玩家参与竞拍。这点沈清早就知道。现在有免费的系统公告帮自己打广告，不愁卖不出好价钱。看了一眼系统时间，已经早上九点钟了。从昨晚七点半进入游戏到现在为止。沈清已经在游戏里鏖战了将近14个小时，再加上昨天下午也一直在忙着梳理记忆、制定攻略，没有提前休养精神，现在早已十分疲乏，上眼皮打下眼皮了，也该是时候下线去休息一下了。等养足了精神之后，再回游戏继续奋战。城里面是安全区域，沈清就近找了一条小巷，正准备要原地下线，突然耳边叮的一声，收到一条好友申请。在此之前，为了避免太多打扰，沈清早已经给通过 ID 搜索添加好友的功能设了限制，设定为只有等级排行榜前30名的玩家才能申请自己好友。此时突然收到申请，心中顿时就是一动，暗暗猜测会是谁呢？点开之后，顿时看到了一个熟悉的 ID， 梦影飞花，慕容华。沈清表情一阵惊讶，眼中光芒微微闪动，隐隐间猜到了对方加自己好友的目的。通过之后，很快就有一条语音消息发送了过来，声音如同珠落玉盘，清脆悦耳，令人听起来很舒服。你好，我想请问一下，刚刚上架拍卖行的几件装备是你的吗？慕容小姐果然冰雪聪明，竟然这么快就猜到了我的头上。沈清笑着回道，没有否认。慕容家族的四兄妹早在神话 O L 开服前就已经在网游界很有名气了，所以沈清能喊出“逐梦飞花”的姓氏也不算突兀。你太过奖了，等级榜上排名靠前的散人玩家一共只有那么几个，在现阶段能有实力一口气拿出几件青铜器装备的，恐怕也只有大名鼎鼎的十里坡剑神了。梦影飞花微微一笑，不着痕迹的恭维了沈清一句。沈清心情顿时一阵舒畅。要知道，慕容家族的三姐妹在前世那可是绝对的天之娇女，无论容貌还是实力都堪称绝品，是屹立在芸芸众生之上的大人物。自己虽然见过几次，却都只有站在角落远远观望的份，连走进攀谈的机会都没有。然而现在，逐梦飞花不但主动加自己好友，言语之间还带有明显的恭维与吹捧之意。要不是沈清两世为人，定力强大，恐怕都忍不住快要飘了。定了定神，笑着问道：“慕容小姐突然找我，应该是有事要说吧？”“没错，这次找你确实有事。”慕容华点了点头，道：“我们风花雪月对你在商城上架的那几件装备很感兴趣，但是现在游戏初期，金币资源比较紧张，可不可以现金交易？你提供一个银行卡号，我们商量好价钱后。”直接把钱打你卡上。现在游戏初期，金币的贬值速度非常快，早点兑现其实对你也有好处。慕容华的话其实没有错。如果正常情况的话，目前阶段交易装备肯定是线下交易更划算，不但能够早早兑现，还能免去系统盘剥，省下那 10% 的手续费。但是可惜，沈清包裹里的九转仙石是个吞金币的大户，想开出神话级奖励的话，必须在剩下两天多时间里设法搞到10万金币。所以至少这三天时间里，他不会选择线下交易，直接回复慕容华道：“不好意思，我这几天也很需要游戏金币。”所以不能接受线下交易，那好吧。慕容华有些遗憾的叹了口气，接着又道：“但那本铁马冰河的技能书，你能不能取消拍卖？现在就直接卖给我。拍卖会的拍卖时长最短也要一个小时，我想早一点拿到技能书。价格方面绝对可以让你满意，两千枚金币怎么样？没有问题。”沈清哈哈一笑，直接爽快答应下来。两千枚金币这个价格，已经超出他的心理预期了。而且风花雪月这个工会在前世也属于非常有担当的大工会，游戏降临现实之后，庇护了特别多平民百姓。就连沈清也曾经受到过他们的恩惠，所以如果可能的话，沈清也乐得与他们交好，结个善缘。毕竟，如果沈清日后想要创立自己势力的话，少不了要和国服这几个大公会打交道，甚至彼此结盟对抗。风花雪月就是他准备争取绑到自己战车上的目标之一。和慕容华约定好之后，沈清又来到拍卖行，把刚刚上架的技能书《铁马冰河》取了回来。按照拍卖行的规则，玩家上架的拍卖品如果中途撤回的话，要收取底价 20% 的费用作为违约金。好在沈清上架时没有把底价设太高。但也花了整整二十金币才把技能书赎回来，心中不禁一阵心疼。沈清拿着取出来的技能书，来到和慕容华约好见面的东门广场，等了一会儿，就看见远处的传送阵上亮起一阵蓝色光芒，一道身穿淡蓝襦裙、容颜绝美、清丽无双的动人倩影从光芒中现身出来，其右手之中握着一只青碧戒尺，身材高挑，气质淡雅，如同出淤泥而不染青莲，令人望之怦然心动。目前整个国服能有实力来到次级主城的玩家，也不过才一百多人，所以现在整个东门广场格外空旷，只有沈清和慕容华两个人。慕容华目光一扫，就看见远处广场上站着一名帅气玩家，飞眉入鬓，目如朗星，身穿一袭赤红长袍，站姿潇洒，挺拔如松，身后斜背一把长剑，从肩膀后露出剑柄，散发出淡淡的青色光芒。
，一眼看去，简直如同传说中的潇洒剑仙，真的走进了现实中。饶是以慕容华眼光之高，也不由得恍惚了一下，心中暗道一声：“好帅！”片刻后才回过神来，小跑着来到沈清面前，笑着说道：“不好意思，来晚了些，没久等吧？我也是才刚到而已，我们交易吧。”沈清笑着说了一句，点开交易界面，把铁马冰河技能书放了上去。另外一边，慕容华在交易面板上放上了2040枚金币，竟然贴心的连违约金都帮忙付了。不愧是出身豪门的大家闺秀，果然会做人。交易完成。两个人都十分满意。慕容华一双动人的如水秋眸在沈清身上转了转，突然问道：“不知道你有没有兴趣加入我们风花雪月呢？以你的实力天赋，再加上我们工会的资源支持，一定可以在游戏里大有所为的。”对于慕容华的主动招揽，沈清并没有感觉到意外，笑着摇了摇头，委婉说道：“我暂时还没有加入工会的想法。不过，如果真要加入工会的话，会优先考虑风花雪月的。那我就期待着那一天了。”慕容华本来也没有指望初次见面就能轻易把沈清招揽进工会，又笑着和沈清寒暄了几句。约定沈清如果之后再打到高级装备，可以优先卖给风花雪月。如果有什么需要帮忙的地方，也可以找他帮忙。然后两人就分别了。沈清直接原地下线，到厨房煮了碗泡面，加了一根香肠，八个鸡蛋。煮熟之后，坐在桌旁一边吃着，一边打开手机刷短视频。连续刷了几条视频，都是和神话 OL 有关的，甚至还刷到了自己在新手村村口和君灵家族 PK 的视频。说 PK 可能有点不准确，纯粹就是单方面的虐菜。而且视频热度很高，已经有了几百万的播放量，评论区里更加热闹。许多人都在吐槽神话 OL 的天赋系统，认为地阶以上的天赋效果都太变态了，严重影响了游戏的公平性，对觉醒普通天赋的玩家们极不公平。对此，沈清只是笑了笑，没有多说什么。这些玩家现在会抱怨很正常，因为他们还不清楚神话 OL 本来就不是一款简单的游戏，而且也并不是说天赋寻常的普通玩家就一定不能成为强者了。恰恰相反，这个游戏里面到处都充满了机缘。根据前世玩家们后来总结，其实绝大多数玩家都在游戏里遇到过足以改变命运的重大机缘，只是最终绝大多数。都没有能抓住罢了。极少数成功抓住机缘的玩家，一样蜕变成了强者。而重生回来的沈清手中就掌握有大量的机缘线索。从新手村离开之后，很多事情都可以开始着手推进了。真正的游戏从现在才刚刚开始。下午一点钟，沈清被闹钟的声音唤醒。虽然仅仅睡了不到四个小时，但精神也养得差不多了。洗漱完后，去附近的小饭馆里随便吃了一点东西，然后快速赶回小区，准备回家上线升级。一上电梯，沈清便发现电梯里面站着一名大约二十七八岁的少妇。身材高挑，五官精致，身穿黑色职业套裙，尽显成熟风韵。微微一愣，然后笑着打招呼道：“韵姐，好巧啊！”这位少妇不是别人，正是沈清的房东太太苏韵。苏韵看见沈清，也是有些惊讶，奇怪的问：“你今天没有上班吗？”“我辞职了。”沈清笑了笑道：“现在整天窝在家打游戏，全职玩家。你玩的游戏是《神话 OL》吧？这个游戏我也玩了，里面确实机会很多，很有前途。加油吧，少年！”苏韵对沈清鼓励的点了点头，低头从拎着的一袋水果里挑出一盒草莓递给沈清。那韵姐送你的，祝你在游戏里鸿运当头。谢谢韵姐。沈清笑着接过水果，到了声线。他租住的房间和苏韵就在对门，每天低头不见抬头见，早就已经非常熟了。很快，电梯到了六楼，两人走出电梯，互相道别。看着苏韵那充满成熟风韵的身影消失在房门之后，沈清忍不住暗暗的叹了一声：多好的女人啊！可惜命运对她却是那么残酷不公。这一世，在所有人的命运尚未滑入深渊之前，也许一切都还来得及改变，但前提是自己要变得足够强。沈清回到家里，洗了几颗草莓吃了，然后马上登录游戏。刚一上线，耳边便连续传来三条系统通知：通知您在拍卖行委托拍卖的拍品虎骨盾牌已经成交，最终成交价格600金币，扣除手续费用60金币， 5 4 0金币已发放到您的账户。通知您在拍卖行委托拍卖的拍品猎地刀已经成交，最终成交价格560金币，扣除手续费用56金币， 5 0 4金币已发放到您的账户。通知您在拍卖行委托拍卖的拍品幽光匕首已经成交。最终成交价格730金币，扣除手续费用73金币， 6 5 7金币已发放到您的账户。三件装备全部成交，卖出的价格也令沈清十分满意。沈清看了一眼拍卖明细，那件虎骨盾牌是被天榜高手千秋未央买走了。至于另外两件装备，买家则是同一个人，而且还是沈清的熟人。君临天下，这个傻叉富二代真是人傻钱多。沈清沈笑一声，关掉窗口，然后打开等级天榜。只见自己下线睡觉的几个小时，天榜排名已经发生了很大的变化。第一名，千秋未央，等级。十五，第二名风行天下，等级十五；第三名鬼剑愁，等级十五；第四名梦影飞花，等级十四；第五名笑红尘，等级十四；第六名我在东北玩泥巴，等级十四；第七名千山暮雪，等级十四；第八名风起清平，等级十四；第九名天涯明月，等级十四；第十名少林功夫好，等级十四。游戏初期的排名竞争还是十分激烈的。有好几个新的名字出现在了榜单前十，应该是从游戏开服就没有休息，一直在线狂冲等级的甘地。那些暂时排名落后的高手也未必是实力不行，经过短暂休息、养精蓄锐之后，又能很快再追回来。沈清现在游戏里主要有两个目标
，一个是前往神秘地图标记处的宝藏地点，获得那份天书残卷，领悟仙阶技能；另外一个则是抓紧时间，快速搞到十万金币，把九转仙石的奖励等级提升到神话级。但这两个目标实现起来都不简单。那处封存着天书残卷的秘境里，有实力强大的怪物守护。正常来说，至少需要玩家三十级后，身穿全套黄金器装备，才有可能挑战成功。沈清现在等级太低，即便有杀伐正道加持的属性数值，也不可能顺利通关。所以，沈清这次上线，准备先花时间冲一下等级，刷刷装备。顺便叠一下杀伐正道的属性加成，在神话 OL 的野外地图里散落着特别多秘境副本，手通副本和打破记录的玩家能够获得丰厚奖励，远比单纯在野区里刷怪做任务升级要快得多。沈清的目标就是这些秘境副本，拥有前世记忆的他对很多副本入口的位置都十分熟悉。先是到城中药铺买了一批补给药品，然后快速走出城门，一头扎进练级区里。经过十几分钟的赶路后，沈清终于在一面陡峭的崖壁之下找到了一块刻满铭文的神秘符石，这块符石正是副本入口所在。里面是一个名为幽暗洞窟的副本，有三种怪物，三个 boss。最大的特点是小怪数量多，正好方便沈清刷杀伐正道的天赋加成和练习技能熟练度，也是他在众多副本之中选择这个率先攻略的主要原因。然而，令沈清有些惊讶的是，当他赶到的时候，符石上本来应该是蓝色的铭文，已经变成了红色。这说明这处副本已经处于激活状态，现在正有人在里面杀怪，会是谁呢？沈清眼神微微闪动，露出几分感兴趣的神色。要知道。这块副本石所在的练级区周围都是十五六级的高级怪物，目前阶段能够有实力探索到这里的，一共也就那么几个。竟然有人能够赶在自己前面发现这处副本入口，着实有些出乎意料。看来，即便拥有前世记忆，也不能掉以轻心啊！整个国服好几亿人，那些高手的实力和气运，还是不能够小觑的。沈清心中喃喃暗道，并没有因为副本被人捷足先登而感到苦恼，反而更加来了兴致。既然如此，那么我们就来比比，看谁能够更快通关，拿下手通奖励吧。说完，沈清将掌心覆盖在副本符石上。随着一阵光芒闪过，出现在一条幽暗的洞窟之中。前方幽幽的黑暗里，几点红芒骤然亮起，赫然是两只倒挂在洞窟顶部的十五级怪物大蝙蝠，猛然张开猩红双眼，朝着沈清飞扑过来。如果是某些胆小的玩家，一进副本就突然遭遇到这种场景，恐怕当场就要被吓一跳，手忙脚乱。但沈清却怡然不惧，右手并指朝前一指，果断发动技能——御剑术。吭！随着沈清发动技能御剑术，身后斜背的斩邪剑顿时发出一声清冽击吟，剑刃表面绽放出耀眼的青色光芒，冲天起。宛若游龙，在昏暗的洞窟之中划出一道锋利轨迹，狠狠劈砍在一只大蝙蝠的身上。负一千四百七十一，一个惊人无比的伤害数字从大蝙蝠身上跳起。大蝙蝠虽然是十五级的怪物，但属于高攻低防的类型。在沈清无与伦比的强大攻击力以及迄今为止全服唯一一把白银器常见的锋芒之下，简直脆弱的跟纸张一样。尤其沈清还拥有传奇称号“十里坡剑神”与天阶功法“玄剑飞仙功”的双重加成，一切剑系的普通攻击与技能伤害都拥有高额的伤害加成。即便在月四级杀怪的情况下。一剑斩出都能打出将近 1,500 点的高额伤害，直接令大蝙蝠长长的血条瞬间掉了一半还多，可见沈清现在的攻击力究竟有多么犀利。不过现在沈清御剑术主角技能熟练度还仅仅是入门，虽然可以操控剑刃在周围10米的空间内任意飞行，但还远远达不到如臂使指的地步。每次御剑斩击前后都有明显的前摇与后摇动作，导致攻击无法连贯，攻击频率也并不快。在用御剑术发动攻击，对一只大蝙蝠造成伤害的同时，另外的一只大蝙蝠已经快速飞到近前。伸出锋利无比的尖锐钩爪，狠狠一击，挠在沈清的胳膊上。负二百一十一，不得不说，十五级副本怪物的攻击力还是相当犀利的，轻松破开了。轻的防御，不过两百点的攻击伤害，对于现在总气血值已经将近四千点的沈清来说，完全能够承受得住。于是沈清直接站在原地，不闪不避，直接硬顶着这只蝙蝠的攻击。先是操控斩邪剑在天空中横扫而过，再度一剑将那只已经残血的大蝙蝠收掉，然后手掐剑诀，朝天一指，对准了正拍动翅膀。准备向自己发动第三次扑击的大蝙蝠，发动技能气剑诀。下一刻，沈清头顶半空之中突然一阵光芒闪耀，凝聚成一道若隐若现的银白剑影，发出一声如同实质的清脆剑影，瞬息之间飙射而出，从第二只大蝙蝠身体中洞穿而过。负 3,722 这一次触发暴击了，恐怖无比的攻击力直接将整只大蝙蝠当空撕裂，坠落在地。沈清目光顿时一亮，眼中露出欣喜之意，对御剑术和气剑诀这两门技能的威力都十分满意，不愧是号称世间杀伐最强。无可比拟的剑修技能，这攻击的凌厉程度果然不是盖的。而在刚才战斗之中，沈清一共受到两次攻击，掉了四百多点血，血量还在健康状态，于是也没喝药回复。右手始终掐着剑诀，维持着御剑术的施展状态，操纵斩邪剑悬停在半空之中，利用剑刃发出来的光芒照亮，继续向前探索而去。随着一只只飞来的蝙蝠被不断斩落，沈清两个技能熟练度也一点点稳步提升。在神话 OL 国服的背景故事里，八大门派指的分别是太玄宗、缥缈仙宗、真武派、净莲宗、天龙寺。君子堂、升龙书院和幻音谷，普通玩家一转的时候，只能从这八大门派当中任选其一，拜入其中，只能学到最普通的黄阶功法与两个黄阶技能。至于蜀山派
。从某种意义上来说，有些类似于传统游戏中的隐藏职业，只有少数玩家触发特定机缘之后，才有机会败入其中。虽然沈清前世没有机缘败入蜀山，但江湖上一直流传着“群修之巅蜀剑修，剑修之巅看蜀山”的传言。蜀山剑修誉满天下，随便拎出任何一个都是能独当一面的精英人物，在玩家中名气极大。所以，沈清对这个门派的技能体系也十分了解。知道御剑术和气剑诀这两个技能，虽然都只是普通的玄阶技能，但却是修炼蜀山许多大神通的基础。如果熟练度练到足够高，日后学习其他技能能起到事半功倍的作用。所以，沈清不放过任何一个练习技能熟练度的机会，始终维持御剑术在施展状态。逮着机会就用气剑绝射怪物一下子，真气和法力不够了，马上喝药进行回复。如此这般，过了将近半个小时，沈清耳边终于传来一声清脆的系统提示：“叮，恭喜你的技能御剑术，熟练等级提升至熟练，熟练度等级入门。”熟练、精通、炉火纯青、登峰造极、出神入化。沈清心中一喜，马上试验升级后的技能效果，发现熟练度等级提升到熟练之后，不但攻击距离大幅增加，从原本的5米提升到了10米，而且每次遇见攻击的前摇和后摇都没有那么明显了，使得攻击更加流畅，在相同的时间之内，攻击频次有所提高，也拥有了更多的操作空间。沈清对此十分满意。又过了几分钟，气剑诀的熟练度等级也升级了，攻击距离从原本的10米提升到15米。伤害加成也从原本的 110% 提升到了 130% 幽暗洞窟里的怪物本就对沈清造不成什么威胁，两个技能升级之后，刷起来就更轻松了，直接从10米开外就开始攻击，那些小怪压根冲不到沈清的近前，就全都纷纷死掉了。至于副本里的三个 BOSS， 前面两只都是黑铁气级的小 BOSS， 沈清轻轻松松就打发了，只有最后一只18级的青铜气级 BOSS 弄火狐王稍微费了一些手脚，但凭借对这个副本的熟悉以及精准的游戏操作，也有惊无险的顺利击杀了。定。当弄火狐王尸体倒下的一瞬间，沈清耳边马上响起游戏提示：“恭喜你成功通关幽暗洞窟副本，通关时长一小时四十一分钟，综合评价 S S， 获得奖励经验加幺零零零零，金币加二百，吸血戒指，青铜器。”与此同时，更是有一道响亮的系统铃声在全服范围内回荡开来。全服通告：恭喜玩家任逍遥成功通关幽暗洞窟副本，通关时长一小时四十一分，创造副本通关记录，奖励经验加二零零零零，声望值加二百，金币加二百，幽暗套装，青铜器。全服通告。恭喜玩家任逍遥成功通关幽暗洞窟副本，通关时长一小时四十一分，创造副本通关记录，奖励经验加二零零零零，声望值加二百，金币加二百，幽暗套装青铜器。简简单单一则通告，又一次令全服震动，无数玩家纷纷抬头，激动无比的热议起来。副本哪有副本？入口在哪？我怎么不知道？你问我，我特么问谁去？不过我劝你还是省省心吧，就你这一身破烂装备，就算找到副本入口，进去不也是送死吗？靠！扎心了老铁，幽暗套装。难道是一整套青铜器套装吗？卧槽，牛逼啊！现阶段穿一套青铜器套装，在练级地岂不是能横着走了？奖励结算完成之后，沈清很快被传送出副本，马上翻开包裹，查看起刚刚获得的幽暗套装，发现套装一共有五件套，分别是幽暗头箍、幽暗皮甲、幽暗护腕、幽暗护腿、幽暗皮靴。标准的皮甲五件套，每件装备的属性加成都很不错，套装效果更是增幅了 20% 的敏捷属性，适合快攻型的武者装备。沈清修炼的玄剑飞仙功属于真武同修的功法。武者、修真者的装备都能穿，这套装备自然也能用。不过，幽暗套装的装备等级是18级。然而，沈清即便独自通关了整个副本，拿到了 SS 的通关评级以及副本手通的经验奖励，现在也不过才刚刚14级而已，根本不够装备条件。这也是越级杀怪的弊端之一，打出来的高阶装备没办法第一时间穿到身上，放在包裹里心痒痒，就很烦。好在沈清也不光指望着装备加属性，刚才通关副本的过程中杀了一千多只妖怪，又刷了一百多点的自由属性值，全都加在了力量上。足以比得上两件高级青铜器带来的属性加成了，而且沈清身为蜀山剑修，选装备时最佳首选是能增加攻击力的进攻型装备，其次是能加成精神属性、增强法术系技能伤害的装备。幽暗套装的套装效果加成的是敏捷属性，和沈清追求的方向不一致，所以就算等级达到要求，沈清也不打算自己使用这套装备，而是准备拿出去卖，相信绝对能卖个好价钱。除了这套幽暗套装之外，副本 BOSS 弄火狐王也给沈清报了三件青铜器装备，不过那三件装备的装备等级也比较高。而且也不是适合沈清的类型，所以沈清也不打算自己使用，准备到时候和幽暗套装一起卖。倒是那枚通关后奖励的吸血戒指提供了 5% 的吸血属性，这让沈清十分喜欢，准备升到16级后留着自用。沈清清点完了奖励，正准备走，突然副本符石光芒一闪，又一道身影被传送出来。沈清目光顿时一凝，凝神看去，只见传送出来的身影是一个相貌冷峻的高大少年，身穿一套精悍的铠甲装备，手中紧握一杆黑色长枪。虽然年纪不算很大，脸上还带有几分未脱的稚气，但却已有峥嵘之意。眼神坚毅，桀骜不驯，目光锐利，如同鹰隼。头上顶着三个字的 ID， 鬼剑愁，原来是他。沈清心神微微一动，鬼剑愁这个 ID， 相信任何一个国服玩家都不会陌生。自从等级天榜开榜以来，就从来没有掉出过前十之列。
，现在更是一口气冲进了前三。即便在沈清前世游戏融合现实之后，龙国众多顶尖强者之中，这个男人也绝对属于那种跺一跺脚能够令整个国服为之颤动的风云人物。而他之所以能那么强大，主要原因就在于觉醒了一个极其妖孽的天阶天赋，能够每秒钟回复 10% 以损失生命值，并且会随着自身血量的降低获得持续提升的伤害加成。血量越低，回血越快，伤害越高。到了游戏后期，总血量叠加到一定程度后。完全就是一座永不陷落的战争堡垒，而且此人性格桀骜不驯，前世曾有很多工会试图将他招到麾下，但最终都以失败告终，是整个国服所有顶尖强者之中为数不多的几个散人玩家。沈清心中也有招揽他的想法，如果能够成功的话，那未来自己创建的势力无异于拥有了一根能顶天立地的坚强支柱。只是沈清没有想到，两人的初次见面会来得这么快，竟在这里不期而遇，于是笑了笑，主动挥手打招呼道：“你好啊，幸会。”任逍遥。鬼剑愁的脸色却并不怎么好看，这也难怪，恐怕任谁辛辛苦苦打了半天副本，眼看就快要到手的手通奖励，却突然被别人杀出来半路截胡，也都不会开心。他目光审视的打量了沈清几眼，语气冷冷的沉声道：“传说中的十里坡剑神果然名不虚传，竟然不到两个小时就通关了这个副本，这一点我技不如人，没什么好说的。不过事儿却不能这么算了，你总该给我个交代吧？你想要什么交代？”沈清反问：“很简单，咱们两个 PK 一把，分个胜负。”鬼剑愁跃跃欲试的说道，眼神之中满是战意。沈清也没有拒绝的理由，直接干脆答应下来，向鬼剑愁发起切磋战的邀请。两人中间的地面上出现了一根迎风飘扬的红色战旗，切磋战是受游戏规则保护的 PK 模式，落败一方不会受到任何惩罚。但鬼剑愁直接拒绝了沈清的邀请，枪锋一摆，桀骜不驯道：“切磋战没意思，既然要 PK， 那就直接来生死战，死亡吊击各安天命，与人无尤。”看得出来，鬼剑愁对自己的实力很有信心。他在前世也向来以骁勇善战、热衷生死决战而闻名，而面对鬼剑愁的咄咄逼人。沈清也没有任何退缩的道理，他知道鬼剑愁是一个桀骜不驯、极度自傲的人，对付这种人就要像当年诸葛亮七擒孟获一样，不断狠狠的打击他，用一次次残酷的失败去教训他，直至把他打得倒心崩溃，怀疑人生，心中所有的自豪与桀骜都被彻底击溃，才能有机会征服他。所以，沈清微微一笑，接受了鬼剑愁的挑战，反手抽出背后长剑，剑锋一摆，笑着说道：“也不要怪我欺负你，这样吧，只要你能逼我使出技能，就算我输；这样吧，只要你能逼我使出技能，就算我输。”沈清轻描淡写的一句话，顿时令鬼剑愁怒气拉满。向来骄傲自负的他，怎么能受得了这种轻视？两条剑眉当场便是倒竖起来，怒喝一声：“大言不惭！”而后猛然挺起长枪，一个突刺就朝沈清胸前灌来，势如狂龙，凶猛爆裂。但沈清脸色却丝毫不变，手中剑刃用力一摆，吭的一声，轻松隔开鬼剑愁的突刺，同时脚下步伐变换，身形急旋，从鬼剑愁身旁掠过。身形交错的一瞬间，手中长剑顺势挥出，在鬼剑愁右肋下斩了一剑，吭！负六百七伴随着金铁交击的铿锵之声，鬼剑愁头顶跳跃出一个大大的伤害数字。两人同时都是一愣。沈清吃惊的是，鬼剑愁掉了六百多点血量，头顶上长长的血条却只动弹了一小截，连十分之一都不到。如此算来，岂不是说他现在的总气血量已经突破一万点了？不愧是拥有天阶天赋的猛人，果然不是省油的灯。鬼剑愁吃惊的是，沈清轻描淡写的随意一剑，竟然能砍出这么高的伤害数值。要知道，他这一身铠甲装备，加成的防御力可是极高。即便刚才副本里的终极 BOSS 在不使用技能的情况下，一次普通攻击也就能打掉自己这么多血量，岂不是说眼前只有14级的沈清，攻击力已经能与18级的青铜器级 BOSS 相提并论了？这是什么妖孽怪胎？不过吃惊归吃惊，鬼剑愁手上的动作却没有停，他可不是干挨打不还手的主。冷哼一声，突然出用枪杆的尾端，朝着沈清狠狠戳去。这一招可称得上出其不意，角度刁钻。尤其现在，沈清和他距离很近，压根没什么操作闪躲的空间。如果换成其他玩家，猝不及防之下，恐怕就要中招了。但可惜他遇到了沈清，虽然沈清前世没有觉醒高阶天赋，只是一个毫不起眼的普通玩家，但也是正儿八经在动荡的乱世中生存了数年之久，经历了一场场残酷血战的百战老兵。现在网上有一句话叫“不要用你的爱好挑战别人的专业”，如果放在沈清和鬼剑愁身上，就是不要用你娱乐的手段去挑战别人活命的本事。沈清前世虽然天赋不高，装备不好，技能配置也并不强，但是唯独战斗技巧和战斗意识，早已在一场场残酷的生死厮杀中磨练到炉火纯青，绝不是现阶段游戏里。任何所谓的高手能够比拟的，在鬼剑愁枪柄即将戳到身上前的瞬间，直接身形猛然后仰，一个标准的铁板桥就躲过了这出其不意的一次攻击，并且突然飞起一脚踹在了鬼剑愁膝盖窝上，直接令鬼剑愁一个踉跄。还没有等站稳身形，沈清已然追击过来，连续两剑砍在背后。其实单以操作水准论，现在的鬼剑愁即便无法跻身顶尖行列，也绝对算得上一流了。但和沈清这个在血火厮杀中淬炼了数年的百战老兵比起来，还是太嫩了。尤其为了契合天赋，他把所有自由属性都加点在了体质上面。然而沈清却足足加点了200点敏捷属性，移速更高，攻速更快，操作空间就更大了。于是接下来的战斗对心高气傲的鬼剑愁来说，简直就是一场折磨。短短几分钟时间内，他几乎使出了浑身解数。
却压根摸不到沈清的半片衣角。每次攻击，不是被沈清提前预判闪避开了，就是在坚不容发的最后关头，及时用剑格挡住了。反而是沈清的攻击，每一剑角度都刁钻无比，招招瞄准他的破绽，难以顾及到的防御死角，让鬼剑仇左支右绌，难以招架，血量刷刷刷的狂掉。不过，鬼剑仇也确实有种不肯放下心中傲气，哪怕已经被沈清逼迫到这个份上，也硬是没有使用技能，不肯在 PK 中占沈清一点便宜。本来还想凭借着天赋带来的高额回血效果和沈清再多耗一阵，至少要在落败之前成功击中沈清一次。结果万万没有想到，在血量降低到剩下一千多点的时候，沈清竟突然间暴起发难，剑刃斜劈，接铁山靠，再接肘击，一套迅雷不及掩耳的丝滑小连招，竟然利用连贯无比的动作衔接，在短短一秒钟时间内接连打出三次普攻，直接将他最后的一截血条瞬间清空，连每秒钟高达一千点的回血速度都救不了，直至躯体化为白光，彻底消散的一瞬间，鬼剑仇的眼神之中依然写满了深深的震撼之意。脑袋瓜子嗡嗡的响，甚至感到怀疑人生。唰，下一刻，鬼剑仇眼前光芒一闪，在问剑城中的复活点重生了。这次的 PK 失败，让他付出了惨痛的代价，不但辛苦练起来的等级掉了一级，直接从等级天榜上排名第三的高位，直接掉到了一百名开外，身上的装备都爆了两件，可以说是损失惨重。但是对于这些损失，鬼剑仇却一点也没有在意。此时此刻，眼神之中满是深深的震撼与迷惘之色。刚刚和沈清的一番交手，给他造成了无与伦比的巨大冲击。这家伙究竟是什么妖孽？那种妙到毫巅的极限操作，真的是人类能掌握的吗？鬼剑仇失魂落魄，怀疑人生的喃喃说道，但很快便眸光一凝，眼中燃起熊熊战意，坚定无比的决然道：“任逍遥，你果然是一个强大的对手，但是我一定会击败你的。”另外一边，沈清捡起鬼剑仇爆出的两件青铜器，心里一阵美滋滋的，感慨鬼剑仇这小伙真不错，不但送上门来给自己活动筋骨，临走还知道留东西，日后可以重点关照，多多切磋。不过眼下，对于沈清来说，最重要的事情还是搞钱。虽然通过刷副本拿手通奖励的方法来钱很快，但是许多副本都有进入频次限制，比如刚才的幽暗洞窟就规定24小时之内玩家只能进入一次，杜绝了沈清靠连续通关反复薅羊毛的可能。而且现在许多副本都还处于隐藏状态，入口坐标没有被玩家们发现，自己刷一个两个的还问题不大，能够解释成运气好，探索地图时偶然发现的副本入口。但是如果短时间内连续刷通太多副本，就难免引人怀疑了。好在对于掌握大量游戏情报的沈清来说，除了拿副本奖励外，还有更多来钱快的办法。十几分钟后，沈清经过一阵赶路，来到一片荒草丛生的山崖旁，探出头去，朝山崖下看了几眼。只见下方云霭飘动，雾气朦胧，似乎像深不见底的样子。又看了眼地图坐标，确认没有差错之后，直接纵身一跃跳了下去。在神话 OL 的游戏地图里，充满着各种各样的机缘奇遇，其中最经典的一种类型，莫过于坠崖奇遇了。据前世玩家们不完全统计，因为偶然坠落悬崖而获得特殊机缘的玩家，至少也得有几百个，甚至一度在前世的游戏里面掀起一阵组团跳崖找机缘的浪潮。反正即便坠崖死亡，惩罚也不过就是掉一级而已。但万一悬崖下真有宝贝，那换来的极有可能就是足以逆袭崛起的巨大机遇了。而在无数玩家前赴后继的尝试下，真有很多暗藏玄机的坠崖点被探索出来。其中有些悬崖下面藏着能产出特殊资源的秘境地图，有些悬崖下面封印着实力恐怖的上古 BOSS， 更有一些悬崖下面真的蕴藏有足以令普通玩家逆天改命的巨大机缘。比如此刻沈清跳下去的这座悬崖，如果前世那名玩家公开的情报没有错误的话，应该有一份隐藏门派的转职证明。这东西在游戏前期。绝对能够称得上万人追捧的无价之宝了。如果能够搞到手中，不愁卖不出一个好价钱。沈清跳下悬崖之后，身体失重，急速下坠。然而很快，双脚便是啪嗒一声踩到地面，坠落在一个横伸出山崖的崎岖平台上。平台里面，山壁之上有一个漆黑无比的幽深洞穴，洞口外边长满杂草，透出阵阵神秘气息。果然有洞穴，看见眼前这个洞穴，果然和自己当年在论坛上看到帖子里描述的一模一样。沈清心中顿时一喜，暗道：看来那帖子的内容果然是真的，自己这一趟算是来对了。但他并没有贸然间走入洞穴进去探索，而是猛然掐起剑诀，朝前一指，一道气剑诀技能就射了进去。因为根据那篇帖子里的描述，眼前这座洞穴里面蕴含的可不仅仅是机缘奇遇，更是存在着一头十分可怕的守护妖兽。So， 银色剑芒掠过虚空，带着尖锐的破风声射进洞穴，发出“吭”的一声脆响。下一刻，两团足有拳头大小、猩红如血的摄人瞳光从洞穴内陡然亮起，伴随一声愤怒嘶吼，一条浑身上下鳞甲峥嵘、腰身足有水桶粗细的巨大蟒蛇从洞穴内猛地冲出。仅仅只探出来半截身子，便足足有三四丈长，一片片巴掌大小的蓝色鳞片在阳光照射下闪闪发光，浑身上下笼罩着一层凛冽无比的冰冷气息，令周围地面都快速凝结了一层白霜。双灵妖蟒，白银级 BOSS， 等级二十，气血二十万，攻击一千零七十二，法强九百二十一，防御一千零一，法抗八百四十八，技能冰霜吐息，毒牙冰刺，双吸之甲。介绍：本是一条普通小蛇，机缘之下吞服异果，意外觉醒冰霜血脉。吸收天地日月精华，逐渐成长为一条强大的妖蟒。看着双灵妖蟒强悍无比的属性数值，沈清的脸色顿时凝重了起来。
，高达 1,072 点的强悍攻击力，以及 1,001 点的超高护甲值。果然不愧是自己进入游戏以来遇到的第一只白银级 BOSS， 属性简直堪称炸裂。恐怕目前绝大多数玩家都压根破不了他的防御。即便沈清凭借杀伐正道的天赋效果，比起其他同等级的普通玩家，多出足足 1,000 多点的属性值。然而此刻，在这头恐怖的白银级 BOSS 面前，依然有些不太够看。其实对沈清来说，更稳妥的办法。是先找一片怪物密集的练级地，刷上几个小时的小怪，把属性值和等级都拉起来后，再来攻略这条妖蟒。但现在等级天榜上排名最靠前的几人都已经冲到17级了。根据沈清对这帮攻略狂魔的了解，这帮家伙肯定已经开始着手谋划着白银级 BOSS 的首杀争夺了。而每个品阶 BOSS 的全服首杀奖励都可谓丰厚无比，沈清一个也不想放过。正所谓富贵险中求，即便以自己现在的属性，单挑这头白银级 BOSS 会非常吃力，也只能硬着头皮上了。沈清眼中金芒一闪，猛然间发动御剑术，操控背后飞剑冲天起。划出一道锐利弧线，狠狠劈砍在双灵妖蟒的鳞甲之上。吭，负二百零九，剑刃划过坚硬鳞甲，蹦出一串火花，却只打出两百出头的微弱伤害。而双灵妖蟒的气血总量却达到了惊人的二十万点。也就是说，即便毫无反抗，就处在这里让沈清砍，也足足要砍上一千多剑才能杀掉。有的磨了。而沈清的攻击也彻底激怒了双灵妖蟒，猛然发出一声怒吼，张开一张血盆大口，朝沈清狠狠的噬咬而来。沈清手中光芒一闪，马上取出刚才在幽暗洞窟刷怪时掉落的一面黑铁器盾牌，左臂举起，挡在身前，摆出标准无比的格挡动作。砰！沉闷无比的巨大冲击力直接令沈清身躯一颤，即便成功格挡攻击，头顶上方依然跳跃出213点的伤害数字，这令沈清心头一惊。如果没有格挡的话，怕不是要超过500了。不过好在，野兽系的低级 BOSS 攻击的套路和模式都相对单一，每次发动攻击之前都会有十分明显的前摇动作，只要熟悉套路之后，是可以做到操作规避的。之后，沈清又试探着和双灵妖蟒交战了几个回合，渐渐摸清双灵妖蟒的攻击频次大约是 1.5 秒一次。而沈清的包裹里补给充足，装满了能顺回500点气血的大红药。大红药的使用 CD 是5秒钟，也就是说，只要沈清能够保证双灵妖蟒每三次攻击中能够成功规避一次，并格挡下剩下两次，就能通过喝药回复拉住血线，成功磨掉这头 BOSS。这对于沈清的操作能力无疑是一个巨大的考验。但之前与鬼剑仇的一场 PK 早已证明了，沈清的操作能力毋庸置疑。前世一次次九死一生的浴血厮杀。连攻击模式更加复杂的灵气级 BOSS 都利用战斗技巧极限斩杀过，像这种程度的规避与格挡操作，对沈清来说并不算太难。于是接下来的战斗完全演变成了一场漫长的消耗战。沈清在这片数丈剑方的崎岖平台上，身形矫健，闪转腾挪，不断躲避掉双灵妖蟒的一次次攻击。虽然时不时会被 BOSS 突然间发动的技能命中，气血猛然间掉一大截，但总能利用 BOSS 技能的 CD 时间，通过喝药将气血一点点重新拉回来，始终保证自身血量维持在 30% 以上的安全线上。利用御剑术与气剑诀两个技能不断消磨 BOSS 气血，直至一个多小时后，在沈清坚持不懈的努力下，终于磨空了这只白银级 BOSS 最后的一丝气血，发出一声充满不甘的凄厉嘶吼，轰的一声倒在地上，一阵嘹亮无比的系统通知也在整个国服的天空中回荡起来。全服通告：恭喜玩家任逍遥成功击杀白银气级 BOSS 双灵妖蟒，拿下白银气级 BOSS 全服首杀，奖励等级加一，幸运值加二，声望值加五百，金币加一千，地阶技能输一步。卧槽，牛逼！白银级 BOSS 的全服首杀。竟然又被任逍遥拿到了，他是准备包揽所有品阶的 BOSS 手杀吗？这让那些大型工会的高手们情何以堪啊！而且最为夸张的是，任逍遥拿完手杀奖励之后，才刚刚升到17级，冲进等级天榜前百而已。也就是说，他真正击杀 BOSS 的时候，最多才只有15级，至少越5级击杀白银级 BOSS， 这他妈的是人能够办到的事，简直就是妖孽好吧！我敢断定，任逍遥绝对不是论坛上推测的散人玩家，身后一定有工会支持，至少有一个几人的精锐小队帮他一起攻略 BOSS。无数玩家热议之际，悬崖之下。沈清又到了最爱的清点战利品环节，首先是双灵妖蟒爆出的装备，一共有三件，分别是一枚闪闪发光的蓝色戒指，一条有精致鳞状花纹的腰带，一对造型精巧的护腕，双系之戒，白银器，体质加23精神加25特效，普通攻击有 5% 几率触发双系效果，使目标身体结霜一速减缓。装备等级20介绍一枚蕴含着冰霜之息的精美戒指，双灵腰带，白银器，防御121法抗118体质加27。力量加18敏捷加21装备等级20介绍：双灵妖蟒蛇皮制成的腰带，能够带来强大的防御力。迅捷护腕，白银器，防御107法抗113体质加25力量加32特效：攻击速度提升 3% 装备等级20介绍：一对清灵迅捷的精巧护腕，带上它，能够令你的武技得到更好的施展。三件属性加成都还不错的白银器，沈清准备留着自用，直接揣进包裹里面。不过，在所有的收获之中，真正令沈清最期待的，还是刚刚系统奖励的那本地阶技能书。迫不及待打开包裹，目光一扫，就看见一本银光闪闪的技能书，正安静的躺在包裹角落里。技能书封皮上写着龙飞凤舞的三个大字：万剑诀。万剑诀，地阶。技能介绍
，汇聚真气法力，凝聚多重剑气，攻击一定区域内的多个目标。学习要求：御剑术、精通、气剑诀、精通。竟然是蜀山派的绝学之一——万剑诀。沈清目光顿时一亮，心中大喜。要知道，他现在手里最缺的就是一门威力强大的群攻技能。现在有了万剑诀后，刷怪效率必然可以大幅提升。利用杀伐正道天赋，速刷属性点将不再是梦。御剑术和气剑诀两门技能。在刚才鏖战 BOSS 的过程中，都已经提升到精通级了，已经满足学习条件。所以沈清直接学习。下一刻，技能书就消失不见，变成一枚银光灿灿的技能图标，出现在沈清的技能栏里。沈清也看到了这门技能的详细效果。万剑诀，主动，技能等级，地阶，掌握程度，入门零一百。技能介绍：释放体内真气法力，凝聚十道灵力剑气，攻击二十米范围内多个目标，每道剑气造成百分之七十攻击力的伤害。技能消耗：五百真气，二百法力，冷却时间三十秒。入门级技能就能释放十道剑气，同时攻击十个目标，可以说是犀利无比。日后随着技能熟练度提升，剑气数量和每道剑气能够造成的伤害肯定还会随之增加。如果能练到出神入化的境界，到那时候技能一放，万道剑气从天而降，场面之宏大，威力之恐怖，比起某些天阶技能都不遑多让。沈清前世曾经见过蜀山强者全力施展万剑绝时那万剑横空的震撼场景，对那极具冲击力的一幕印象深刻，始终念念不忘。今天也终于如愿以偿，学到这个技能了。心中激动可想而知，马上迫不及待对准远处崖壁上生长的一株小树，剑诀一指，发动技能。天空之中神光绽放，转眼之间汇聚成十道锋利无比的银白剑光，如疾风骤雨般疯狂射落，顷刻间将那棵小树斩碎成无数碎木，坠下悬崖。可以，沈清满意的点了点头，对这万剑诀的威力十分满意，拍了拍手，转身走进山洞里面，利用斩邪剑发出的光芒照亮，很快就在洞穴深处发现了一具腐朽的骸骨，骸骨周围地面之上随意的散落着三件物品。一把已经断掉的破碎长剑，一枚通体幽蓝的玉制令牌，一方严丝合缝的青铜宝匣。地面之上有几行匆忙写出的潦草字迹，大意是自己身负重伤，命不久矣，请后世有缘人帮忙将青铜宝匣送到洛天宫，将会获得丰厚奖赏。沈清拿起令牌和宝匣的瞬间，耳边马上响起系统提示：定，你触发剧情任务，神秘强者的临终委托，请问是否接受任务？任务内容：将神秘强者的身份令牌与青铜宝匣送往洛天宫，你将获得丰厚奖励，并获得成为洛天宫内门弟子的机会。任务可转移。沈清没有犹豫，果断选择接受任务，然后打开好友列表，找到目前唯一的一个游戏好友“梦影飞花”，把任务内容制成图鉴发了过去。下一刻，梦影飞花直接发起了语音通话的申请。沈清接起通话之后，梦影飞花难掩激动的声音就传来了过来：“这个隐藏门派的任务，你是在哪里搞到的？可不可以卖给我们？如果不是打算出手的话，就不会发给你了。”沈清笑道：“不过还要看你们能出多高的价钱，价钱方面可以商量，不如回城见面谈吧。”没问题。沈清和梦影飞花约定好见面地点。然后捏碎回城卷轴，直接回城。回城卷轴价格五枚金币一张，在金币价紧张、价格高涨的现阶段，相当于好几百块钱，绝对是许多玩家都用不起的奢侈品了。但是对于沈清来说，却压根就不算什么。时间才是最宝贵的。沈清回城之后，来到约定好的碰头地点，没过多久就看见一身青色衣裙的梦影飞花出现在视线之中，身后还跟着两个明眸善睐、国色天香的双胞胎小美女，以及一个浓眉大眼的鹦鹉青年。想不到这么快又见面了。慕容华走上前来，唇角扬起，微微一笑。向沈清依次引荐了自己身后的兄妹几人，慕容雪和慕容月这对双胞胎姐妹花，满眼好奇地打量着沈清，忍不住的窃窃私语：“这就是任逍遥吗？终于见到真人了，果然好帅。没错，比咱大哥可帅多了，怪不得二姐一整天都魂不守舍，念念不忘的。”两姐妹虽然在窃窃私语，但是声音也并不小，刚好让周围几个人都能听见。慕容峰的脸色当场就是一黑，慕容华脸上笑容也微微一僵，没好气地瞪了这两个不省心的妹妹一眼，望向沈清，转移话题道：“这个任务，你需要什么条件才肯出手？”一口价。十万金币，沈清没有拐弯抹角，直接报出了自己的底价。什么？十万金币？对方四人一听，顿时都吃了一大惊。慕容峰眉头当场就皱了起来，沉声说道：“兄弟，你知道现在游戏金币和现实货币的汇率是多少吗？一金币要一百二十多块钱，十万金币就是一千两百万。即便隐藏门派的转职任务再稀有、再珍贵，也值不上这个价吧？我们是抱着诚意来和你谈的，希望你也坦诚一些，不要开这种不切实际的天价。我的底价就是十万金币，不能再低了。但我没说让你们现在就付清。”沈清嘴角一扬，笑着说道：“我可以先把任务转给你们，后天中午再来收钱。照现在金币的贬值速度，到那时候一枚金币的价格也就二十块钱左右，这个价格应该不算高了吧？”听完沈清的话之后，慕容峰等兄妹四人表情顿时微微变化，露出若有所思之色，彼此用目光交流了几眼。最终，慕容华拍板决定道：“好，既然如此，那就一言为定。这个任务我们要了。不过，你现在就把任务转给我们，难道不怕两天之后我们赖账吗？”哈哈，有什么可担心的？单凭“风花雪月”这四个字。就不仅仅值两百万，沈清哈哈一笑，道：“而且游戏才刚开服不久，以后合作的机会还多的是呢。我也相信你们不会这么短视，为了区区两百多万把自己的招牌砸了。”沈清的话语让慕容峰非常受用。
，十分欣赏的拍了拍沈清的肩膀，哈哈笑道：“兄弟果然性情中人，日后如果有需要帮忙的地方，尽管开口。你这个朋友，我们风花雪月交了，荣幸之至。”沈清欣然一笑，问几人道：“我把任务转给谁呢？”“给我。”慕容雪马上跳出来，摊开一双七双赛雪的白嫩小手，笑嘻嘻的伸向沈清。沈清把身份令牌和青铜宝匣两件任务物品取出来，交给慕容雪，任务同时转移过去。慕容雪接到任务，顿时开心无比，漂亮的眼眸眨了眨，对沈清道。逍遥哥哥，你的真不考虑加入我们工会吗？偷偷告诉你，我二姐还是单身哦。正所谓近水楼台。慕容雪，慕容华绝美的俏脸顿时一红，飞快朝沈清偷瞟了一眼，在慕容雪胳膊上用力的拧了一把。这小妮子胡言乱语的瞎说什么？沈清表情一脸平静，假装什么都没听到。虽然慕容华确实可称得上国色天香，无论身材、气质、涵养、谈吐，都可谓是无可挑剔。如果真能追到手中，更相当于拥有了两个漂亮无比的双胞胎小姨子，简直是无数男人梦寐以求的最佳伴侣。但沈清可不会天真的认为，像这样的极品美女是能轻易追到手的。慕容雪这丫头，表面看似没心没肺、古灵精怪，其实心里精明着呢。刚才分明是在故意挑逗自己，万一自己真的心动，头脑一热就加入了风花雪月，才是上了她的大当。加入风花雪月是不可能的，不过沈清心中倒是存在一个想法：日后如果可能的话，将整个风花雪月都纳入到自己麾下。到那时候，不一样是近水楼台吗？哇，你这家伙想什么呢？突然笑得这么淫荡。慕容月满眼狐疑的看着沈清，突然说道：“那哪有？”你看错了，沈清赶忙收住心中遐想，正色说道：“我刚刚正在书里，还有哪些装备可以卖给你们？”说完，沈清便从包裹里面掏出一件件自己用不上的装备，摆在了四兄妹面前。风花雪月是大型工会，光是工会核心成员就有几百人，目前阶段高级装备稀缺无比，可以说是来者不拒。沈清也乐得把装备卖给他们，赚个人情。最终，沈清把自己包裹里面所有用不到的装备全部打包卖给了风花雪月，包括那套十八级的青铜器套装、幽暗套装，一共卖了两万金币。也是约定两天后的中午付账。虽然按照规律推算，只要投喂十万金币，就能把九转仙石的奖励等级提升到神话级了。但多喂点儿总没有错，毕竟即便同为神级奖励，也有高低好坏之分。沈清可不会在这种地方节省，甚至很想尝试一下，如果投喂百万金币，能不能开出传说中的超神级奖励。交易完成之后，四兄妹跟沈清告别，马不停蹄赶往城中的传送阵方向，帮慕容雪做转职任务去了。现在游戏开服还不到二十四小时，正式开荒关键阶段，各方势力竞争激烈。越早完成转职任务，就能越早抢占先机。沈清在主城里转了一圈，花了几枚金币，把装备耐久度补满，并补充完药水之后，也在一出了城门，迎着晚霞一路向西，直奔一片名为月光竹林的地图而去。之所以去那张地图，一是为了刷怪练级，增强属性，还有另一个更为重要的目的，是为了邂逅一位神话 OL 游戏里国服的关键 NPC。神话 OL 游戏里的 NPC， 从某种程度上来说，并不是单纯意义上的数据代码，日后都会降临到现实的世界之中。所以，拥有十分完善的好感度机制，许多特殊任务或者隐藏剧情都需要与 NPC 好感度达到一定程度后才能触发。因此，想在游戏里混得好，和 NPC 搞好关系也至关重要。而且，越是身份特殊、实力强大的重要 NPC， 关系到位后能够获得的收益越大。不过，那些高等级 NPC 目前阶段也都在高等级地图出没，普通玩家很难有机会接触到。沈清前世拜入的修行门派是太玄宗，关系最好的一个 NPC 是太玄宗的大师姐于凤清。于凤清除了太玄宗大师姐的身份外，更是三大上古世家之一于家的嫡系传人，身份尊贵，天赋卓绝。游戏融合现实之后，更是几度获得机缘，在动荡乱世中逆势崛起，是国服新生代修士中首屈一指的领军人物，算是整个国服最具潜力的几个重要 NPC 之一。而且最为关键的是，沈清前世为了和他搞好关系，曾经在网上搜集了关于他的大量情报，可以说是知根知底，熟的不能再熟了。根据前世情报，于凤清第一次出现在玩家的视野之中，就是在今天晚上。他会被一头暗金气级的强横 BOSS 追杀，受伤躲进月光竹林。前世是几个在月光竹林刷怪练级的玩家，偶然间遇到了于凤清，帮助他化解了危机，并击杀了那头 BOSS。后来那几个玩家也因此得到了于凤清馈赠的任务奖励，其中一个太玄宗的弟子更是因此搭上了于凤清这条线。日后在太玄宗混得风生水起，获得了很大的好处。对于那几个前世的幸运玩家，沈清还是只有一句话：你们的机缘很好，不过现在是我的了。大师姐的安危由我守护。月光竹林这张地图离问剑城距离不近。沈清足足跑了小半个小时的地图，才终于赶到。竹林中活跃着嗜血竹鼠、月光螳螂等几种二十级上下的野兽系怪物，刚好适合现在的沈清拿来练级。这些普通的地图怪物对现在的沈清来说，根本难以造成什么威胁，所以沈清也没有像普通的玩家一样，一直一直拉怪来杀，而是利用精通级御剑术，高达二十米的攻击距离四处出击，剑光呼啸，在竹林中穿梭而过，将视线范围内能看到的怪物全都拉到一起之后，再释放万剑诀来一波强力输出，最后一一补刀完成斩杀。毕竟现在有群攻技能了，就要好好利用起来，怪物就得群刷才叫痛快。如此这般，过了大约一个小时，沈清将整个月光竹林扫荡了一遍，足足几百只怪物倒在了他凌厉的攻势之下，给他提供了几十点自由属性点。万剑诀的技能熟练度
，也随着沈清的一次次使用不断上涨，终于提升到了熟练等级，能够凝聚的剑气数量从原本的十道提升到了三十道，每道剑气造成伤害也从原本的百分之七十提升到百分之八十。虽然技能消耗也翻了一倍，不过对于蓝量充足的沈清来说，这点消耗却压根不是事。真气不够，法力不足，加点就完了。技能等级提升之后。沈清的输出能力再一次实现飞跃，刷怪效率大幅提升，一次引怪十只左右，平均每只怪物在万剑诀的攻击下都要承受三道剑气。以沈清此时犀利无比的超高攻击力，基本能够做到秒杀，都用不着再补刀了。整个人完全化身为一台无情的刷怪机器。区域剑刃呼啸破空，从竹林间横扫而过，月光竹林怪物的刷新速度都快要赶不上他刷怪的速度了。就在这时，几道身影也踏入了这张地图，远远的就看见一道雪亮剑光从前方幽暗的竹林中一闪而逝。顿时脸上纷纷露出惊讶之色。咦，前面已经有人在打怪了，会是谁呢？过去看看。卧槽，那个人疯了吗？竟然一次引了那么多怪物，那可都是二十级的强化怪物啊！这不明摆着找死吗？然而下一刻，几个人纷纷震惊的张大了嘴巴，瞳孔收缩，心神俱震，难以置信眼前看到的一幕。只见前方竹林之中，那道深陷怪物重围中的身影突然之间高举右手，天空之中璀璨银光骤然绽放，刹那之间凝聚成数十道锋芒锐利的凛冽剑气，如疾风骤雨般陡然射落。一连片高达数千点的伤害数字飘起，前一秒还张牙舞爪、气势汹汹的十几只强化怪物，转眼之间便化为一具具残破的尸体倒在地上。卧槽！刚才那是什么技能？简直太帅了！帅不帅的还在其次，关键的伤害也太离谱了吧！群攻技能打二十级的强化怪物，直接瞬秒，那攻击力得有多高？卧槽！你们快看他的 ID， 竟然是任逍遥！天榜大佬，恐怖如斯啊！沈清也发现了几人的到来，马上提着剑刃朝几人走过来，跟几人打了个招呼，笑着说道：“不好意思。”这片练级地里资源有限，我一个人都不够刷，你们还是去其他练级地吧。我这里有一些金币，送给你们，算是补偿吧。说完，从包裹里掏出一把金币，给对面每个人分了十枚。那几名玩家拿了沈清的金币，顿时纷纷连声道谢，感动不已。毕竟，虽然野外练级地没有什么先来后到一说，但资源竞争是常有的事，他们也有自知之明，知道凭自己几个人的实力，想在同一片地图里和沈清竞争资源，基本是不可能的事。所以，本来就准备离开，换另一片练级地了。结果人沈清还不好意思。给他们每个人补偿了十枚金币，相当于每个人白发了一千块钱，简直就是天上掉馅饼的好事。几个人自然都非常开心。走远之后，纷纷忍不住的感叹：“任逍遥真是个厚道人啊！”是啊，没有想到天榜大佬竟然如此平易近人，他人还怪好嘞。将几个碍事的家伙打发走后，沈清继续转身，在竹林里四处游荡，刷怪练级。又过了半个多小时，突然一道赤红盾光从遥远的天边飞来，坠入前方竹林之中。终于来了，沈清目光顿时一亮，马上提起剑刃，朝红光坠落的方向赶了过去。月光如水，竹林清幽。沈清一路小跑，来到那红光坠落的地方，朝前望去，就见前方竹影婆娑的空地上，倒着一道身穿火红衣裙的婀娜倩影，其身材高挑，风韵动人，双峰浑圆如同满月，腰肢纤细不盈一握，在红裙的包裹之下勾勒出极致的腰臀曲线。此时正脸色发白的坐在地上，两条胳膊撑着地面，似乎想要站起身来，但试了几次都没有成功，绝美无瑕的俏脸上写满丝丝痛苦之意。见此情形，沈清顿时心头一紧，忙不迭的跑了过去：“大师姐，你没事吧？”于凤清听见有人呼喊，心头顿时微微一惊，抬起目光，有些惊疑不定的打量着沈清，警惕的问：“你是太玄宗的弟子吗？我怎么不认识你？”沈清意识到刚才自己一着急喊错了称呼，马上说道：“在下并非太玄门下，而是蜀山弟子，原来是蜀山派的少侠。”听见沈清自称蜀山门下，于凤清眼中的警惕稍稍消退了几分，但是仍然有些疑惑：既然你不是太玄宗弟子，为什么叫我大师姐？谁说不是太玄弟子就不能喊大师姐了？难道你没听说过吗？于凤清是太玄宗的。大师姐是全江湖的，于凤清光洁的脑门上缓缓浮现出几个大大的问号。什么时候江湖上有这句话了？我自己怎么不知道？就在此时，从遥远的西北方向突然传来一声震耳欲聋的惊天虎啸，笑声之中蕴含着无与伦比的恐怖威势。听见这声虎啸之后，于凤清的脸色顿时一变，咬牙骂道：“这个孽畜！大师姐，这究竟是怎么回事？有什么我能帮你的？”沈清说话间，目光不由自主望向于凤清的左侧肩膀，那里有一个触目惊心的圆形伤口。正不断往外流淌着鼓鼓的黑色污血，显然是中毒的迹象。我本是奉师门之命前来斩杀那头残害生灵的蝎尾翼虎王，却不曾想他前几日竟吞服一果，突破了原有的境界。我战斗中不慎中了他的妖毒，现在必须马上运转宗门秘法，方能化解。但我运功去毒期间不能受到外界惊扰。虽然蝎尾翼虎王也受伤极重，短时间内多半无法亲自出动，但他已经发动麾下的妖兽来追杀我了。以我现在的状态，是没有办法对付那些妖兽的。你可以帮我护法吗？没有问题，包在我身上了。沈清直接拍胸脯保证道。只要我任逍遥还活着站在这里，任何妖兽休想动大师姐半根毫毛。看着沈清信誓旦旦保证的样子，于凤清忍不住有些动容。我们不过萍水相逢，少侠何必如此对我？我也不知道，大概是前世的缘分吧。沈清笑道：“总之就是有一种莫名其妙的亲切感。无论如何，也不想你受到伤害。”于凤清闻言
俏脸顿时微微一红，轻声说道：“既然如此，就拜托少侠了。都是江湖儿女，客气什么？好了，你安心解毒吧。”沈清笑着摆了摆手，正要起身，于凤清却喊住了他：“等等，又怎么了？”沈清疑惑。于凤清美目悠悠的看着沈清，背齿轻轻咬住下唇，纠结半晌，才不好意思的小声说道：“正是运功疗伤之前，需要先把毒吸出来。”嗯哼。沈清顿时一愣，看着于凤清肩膀下方的伤口，表情有些古怪的问：“用嘴吸吗？”于凤清有些羞涩的点了点头：“好吧。”既然如此，就得罪了。沈清勉为其难的点了点头，在于凤清身前蹲下，双手抓住于凤清的衣服，开始熟练的宽衣解带。很快，于凤清上身的衣物就被沈清一层层剥开，大片雪白的肌肤裸露在空气之中，尤其一对饱满骄傲，更是在单薄的肚兜遮掩下若隐若现。要知道，八大主流门派之中，太玄门的弟子数量是最多的，一切都源于其开派祖师太玄真人的立教宗旨。办大事要成功，最重要是三个条件：人多，人多，还是踏马的人多。整个太玄门内，足足有一百零八峰共传香火，其中不乏心高气傲、眼高于顶的天才之辈。而于凤清之所以能够令所有同门都心悦诚服的尊称一声大师姐，不仅仅因为他在所有同辈弟子之中身份最尊、修为最高，更加因为他实在是太大了。此时，即便横起一条藕臂挡在前面，依然掩不住诱人的风光，反而更加产生出一种犹抱琵琶半遮面的动人风情。沈清仅仅是不着痕迹的扫了一眼，已然有些惊心动魄，咕咚咽了一口唾沫，正色说道：“大师姐，我要开始了，可能有点疼，你要忍一下。”嗯，于凤清脸颊发烫，细如蚊呐的轻声道：“有劳少侠了。”沈清点了点头，开始卖力的帮于凤清吸起伤口的毒血来。随着沈清吸吮的力道逐渐加大，于凤清娇躯抑制不住的轻微颤动，脸上表情既痛苦又舒畅，口中发出阵阵低吟。直至几分钟后，沈清嘴巴都快要吸麻了，于凤清的伤口终于开始流淌出红色的鲜血。这一场以你的帮助才终于结束。沈清又动作轻柔的帮身体虚弱的于凤清把衣服穿好。好了，现在你可以运功驱毒了，不用担心妖兽惊扰。我会一直在旁边给你护法的。说完，便提起长剑，走到一旁，警惕的戒备起四周。于凤清在原地盘膝坐定，望着前方。沈清提剑而立，挺拔如松的坚定背影，如水眸光微微波荡，然后缓缓闭起双眼，开始运转宗门秘法，驱除体内剩余妖毒。与此同时，沈清也收到了正式的任务提示：你，经接受任务，疗毒护法。任务内容在于凤清疗毒期间会不断有妖兽来袭，请击杀一切来袭的妖兽，保证于凤清疗毒期间不会受到妖兽攻击。任务倒计时120分钟。注。请至少坚持过半个小时，如果半小时之内被突破防线，则判定为任务失败。坚持时间越长，任务完成度越高，最终奖励越丰厚。竟然需要两个小时才能百分百完成任务，这去毒的时间够长的。沈清心头一阵惊讶。就在此时，前方竹影一阵晃动，两只皮毛光亮的青色妖狼从竹林中窜了出来。丛林风狼强化怪物，等级二十，血量一万八千，攻击六百二十一杠六百五十，防御五百一十三，法抗四百九十七，技能迅疾之风。锋刃介绍：游荡于丛林深处的凶猛猎手，拥有敏捷的速度与强大的攻击力。第一波的怪物攻击就是二十级的强化怪物。看来这个任务想要完成，并没有这么轻松啊！沈清心中喃喃暗道，眼中渐渐涌上凝重。但眼前的两只丛林风狼对他却没任何威胁。从面板属性上就可以看出，这种怪物是属于典型的高攻低防，攻击力高达六百五十点，但防御力却仅仅只有五百出头。沈清现在的攻击力，在杀伐正道提供的属性加持下，早就已经突破一千点了。而按照的神话 OL 的伤害机制。攻击伤害可不仅仅是攻击力与防御力简单相减那么简单，在大幅度破防的情况下，会造成超额的过量伤害。尤其沈清使用间隙武器发动攻击时，又有十里坡剑神和玄剑飞仙功，两者总计高达 40% 的伤害加成，输出能力堪称恐怖。远远一招气剑诀射过去，银色剑气划破长空，狠狠从一只丛林风狼的身体中洞穿而过，竟然触发暴击，直接打出 22,316 点的超高伤害，直接秒了。另外一只丛林风狼也被沈清施展御剑术。隔着十几米的距离，刷刷几剑，轻松送走，连沈清身前十米的距离都没有进入。杀完两只风狼之后，沈清没有过去捡他们爆出的铜币，将飞剑重新召回身边，继续保持警惕，守护在于凤清身旁不远的地方。过了大约一分钟时间，天空之中突然响起一阵扑棱棱震翅之声，两只通体漆黑的丛林巨鹰竟然借着夜色掩护，从天空中扑落下来，向于凤清发起袭击。如果是普通的近战系玩家，面对这种来自天空的突然袭击，可能就很难应对了。好在沈清的御剑术提升到精通级后。普通攻击的最远距离已经达到20米了，还是和刚才一样的套路。先一发气剑诀开路，然后连续快速普攻，轻轻松松就化解了这次袭击。之后又不断有一波波怪物，基本保持一分钟一次的频率接连袭来。如此这般，过了半个小时左右，来袭的怪物已经从最初的20级提升到了22级，每一波的怪物数量也从一开始的两只变成了五只。虽然实力大幅提升，但是对于沈清来说，依然还是毫无压力，甚至连万剑诀都用不上。仅凭御剑术和气剑诀两个技能，便能轻松化解攻势。就在此时，竹林深处突然传出一声狂吼，一头体型庞大、气势十足的斑斓猛虎从黑暗中一跃而出。
二十级黑铁气级 BOSS 丛林虎王。下午，沈清只有十四级时，就敢单挑二十级的白银气级 BOSS 双灵妖蟒。现在不但等级升到了十七级，经过大半个晚上的刷怪之后，属性更是大幅提升。对付一只同等级的黑铁气级 BOSS， 自然不在话下，直接嘴里叼着血药，凭借着强大的属性与回复能力，和丛林虎王战装输出，火力全开。输出之下，仅仅用了不到三分钟时间，就将这头 BOSS 斩杀，更是在丰厚的经验奖励下，终于升到了十八级。而第一头 BOSS 倒下后，接下来的怪物攻势更加猛烈，虽然频率没有变化，还是保持着一分钟一波的攻击频次，但怪物的等级却逐渐提高，渐渐的来到了25级。要知道，怪物等级提升5级，属性提升的可不仅仅是一星半点。随便换成现阶段，任何一支主流的五人小队站在这里，恐怕都要感觉到吃力无比，甚至早早就团灭了。但沈清却轻松无比，妖兽来袭也不管三七二十一，直接一波万箭诀射过去。即便无法全部秒杀，剩下几只漏网之鱼，在其剑诀和御剑术的轮番关照下，也转眼就倒在地上。压根接近不了鱼凤青十米之内，直至任务开启后的一个小时，第二只 BOSS 出现了，二十二级黑铁气级 BOSS 铁甲蛛王。这头 BOSS 皮糙肉厚，沈清用了五分钟时间才成功解决，但是除了难杀点外，并未出现什么危险。以沈清现在的属性数值，完全可以轻松碾压同等级别的黑铁气级 BOSS 了。直至任务开始一个半小时后，当第三只 BOSS 出现时，沈清才终于第一次感受到压力。第三只 BOSS 是一只二十五级的青铜气级 BOSS 银背狼王，但真正令沈清感到头疼的，不是这 BOSS 的属性有多强。而是和 BOSS 一起出现的，还有十至二十五级的精英怪银背苍狼。他一边要对抗 BOSS， 一边还要保护于凤青，不被银背苍狼攻击，压力之大可想而知。好在沈清决策足够果断，在怪物出现的第一时间，直接一波万剑诀甩过去，秒杀了五只银背苍狼。怪物冲来的过程中，又用气剑诀和御剑术配合，远程杀掉其中两只。最后只剩下包括 BOSS 在内的四只怪物冲到近前。沈清一边持续攻击，死死拉住 BOSS 仇恨，一边利用自己力量属性远远超过银背苍狼，攻击能造成震退效果的游戏机制。一脚一个，将几只小怪们踹出老远，不让他们有机会接近于凤青，然后硬顶着银背狼王凶猛的攻击，先将三只小怪解决，最后再调回头来集中精神解决 BOSS。虽然过程有些曲折，甚至一度手忙脚乱，但最终总算有惊无险的度过了危机。接下来又是一波波的小怪攻击，虽然强度有所增加，但是对于沈清来说依然没有太大难度，全都轻轻松松的打发了。直至最终任务时间只剩下最后十分钟的时候，终于迎来了最终的 BOSS， 一头足有五米多高、体格雄壮、威风凛凛的独眼巨熊。带着无与伦比的恐怖压迫力，迈着沉重的步伐，从竹林深处一步一步走了出来。二十五级白银气级 BOSS 狂暴魔熊，看来这个任务的终极考验就是在这头高达二十五级的白银气级 BOSS 的猛攻下，坚持超过十分钟时间了。看着狂暴魔熊那充满压迫性气息的庞大体型，沈清口中喃喃说道：“对于目前阶段绝大多数，普遍只有十六七级，浑身上下都没有几件青铜器装备的玩家来说，这无疑是一个难以完成的巨大挑战，难度足以令人绝望，基本上没可能坚持满两个小时。但是对于沈清来说，却并算不上太大的难事。”毕竟下午才只有14级的时候，他就能单挑20的白银气级 BOSS 双灵妖蟒了。虽然眼前这头 BOSS 的等级比双灵妖蟒高了5级，各方面属性都大幅提升，但沈清现在也一样有19级了。而且经过一整晚的奋战，又刷了200多点的属性值，更是多出了一个威力强大的地阶技能——万剑诀。这个技能如果剑气分散开来，可以造成群体伤害；如果把所有剑气集中射向一个目标，就是超级强化的连击技能。就算是白银气级别的高阶 BOSS， 挨上一波也吃不消。所以沈清压根不怂。面对这等级比自己高出整整六级的高阶 BOSS， 提剑就上，直接开干，激烈大战了一分钟，沈清血量掉了一半，稍稍往后撤出几步，手掐剑诀朝前一指，发动技能万剑诀。下一刻，璀璨神光骤然爆发，凝聚成一只只锋芒锐利的银色剑气，咻咻咻咻，呼啸飞出，如同一阵激烈无比的狂风骤雨，狠狠冲击在狂暴魔熊的胸口，直接将其胸前厚厚的皮毛撕裂，射得一片血肉模糊。打出高额伤害的同时，更是利用吸血介质提供的 5% 吸血效果，瞬间吸回大量气血，再喝下一瓶大血药。血量直接就回满了，沈清就用这个套路和狂暴魔熊持续消耗，这样拉扯了几分钟，直至任务时间只剩最后一分钟的时候，沈清的血量依然很健康。狂暴魔熊接近三十万的长长血条，却只剩下不到一半了。但在此时，沈清却突然改变了策略，不再继续喝血药回血了。在狂暴魔熊狂怒之后，愈发猛烈的攻击下，血线开始快速下滑。于是，一分钟后，当于凤青终于利用玄门秘法将身体内最后的一丝妖毒彻底排尽，缓缓收工，睁开双眼的时候。首先映入眼帘的就是四周地上一具具触目惊心的妖兽尸体，以及惨烈至极的战斗痕迹。而就在自己身前不到三米远的地方，一道伤痕累累、满身血污的挺拔背影，正手提长剑，昂然屹立，浑身的衣袍早已被鲜血染透，被狂暴魔熊凶狠无比的重重一击拍得凌空飞了起来，在天空中翻了几个圈才重重落地，嘴里大口吐出鲜血，脸色苍白，毫无血色，显然虚弱到了极点。但是他眼中的光芒却亮如炬火，坚定如山，咬紧牙关，用染满鲜血的手拄着长剑。紧咬牙关，又一次颤颤巍巍地站起来，毅然决然地挡在了自己身前，以伤痕累累、
，两只眼睛动容无比，怔怔地望着前方。沈清那虚弱、颤抖却充满了决然无畏的坚定背影，一颗芳心前所未有的颤动起来，仿佛被一只无形的大手攥紧了。难以想象，这位以前素昧平生的蜀山少侠，仅仅为了给萍水相逢的自己护法，竟然能做到这一步。之前，沈清跟于凤清拍胸脯保证，不会让任何妖兽触碰他半根毫毛的时候，于凤清心中还忍不住暗暗腹诽，认为沈清如此随随便便、轻言许诺。恐怕是个轻佻之人未可深信。然而现在看到眼前的这一幕，所有一切都全部化为深深的感动，深深烙印进于凤青心底最深处、最柔软的那块地方。当看到那头可恶的魔熊竟又一次抬起巨掌要对着沈清拍落的时候，于凤青眼底深处刹那之间涌现怒火，迸射出无与伦比的浓烈杀机，怒斥一声“孽畜，敢尔！”右手猛然掐诀一指，下一刻，一股狂暴无比的熊熊烈焰直接从狂暴魔熊身体内爆发而出，瞬间吞没了狂暴魔熊的整个身躯，将其生生烧成灰烬。就连爆出来的几样物品，也在沈清满眼痛惜的目光中都没有看清楚是什么东西，就直接被滚滚的烈焰融化了。沈清心疼的心脏直滴血，好在还有经验奖励，沈清顺利的吃到了。不过由于最后是于凤青杀的 BOSS， 所以经验奖励沈清也仅仅吃到一小半，没有升级。但这恰好是沈清精心计算的结果，顾不得痛惜那几件在烈焰中焚毁的装备，颤颤巍巍转回身来，看着已经收工起身的于凤青，露出一抹欣慰笑容，虚弱的道：“你的毒已经解，解完了，真是太太好了。”话没说完，便体力不支的倒向地上。突然一阵香风吹过，于凤青冲过来接住沈清，没有让他倒在地上，快速从腰带里翻出一枚香气扑鼻的红色丹药，送到沈清嘴边，关心的道：“你伤势太重了，先别说话，先把这枚丹药服下。”沈清躺在于凤青怀里，能嗅到于凤青身上自然散发的幽香气息，更清晰无比的感受到自己脑后垫着两团弹性惊人的丰盈柔软，心神不禁微微一荡，不好意思的婉言推拒道：“这丹药看起来就十分贵重，师姐还是收起来吧，我身上有其他伤药，没什么比你的生命更贵重，快吃了它。”于凤青鲜梅微醋，不由分说便把丹药塞进了沈清嘴里。不得不说，于凤青贴身的灵丹妙药功效果然不同凡响。沈清吞下之后，竟然短短片刻之间就直接回到满血了。怎么样，感觉好些了没有？于凤青关心的柔声问道。师姐灵丹果然神奇，我现在已经好多。沈清虚弱的笑了笑，恋恋不舍的离开了于凤青温暖的怀抱。多谢了，你千万不要这样说，你也是为了帮我护法才会受到这么重的伤势。如果要说感谢的话，也该是我谢你才对。于凤青感激的看着沈清，由衷说道。少侠今日护法之恩，我实在不知道该怎样报答。师姐言重了。沈清摆了摆手，哈哈笑道：“如果实在不知道该怎么报答，不如就以身相许吧。”格，听见沈清轻描淡写间说出的话语，于凤清顿时愣住了，俏脸之上飞起红霞，怀疑自己的耳朵听错了。以以身相许，只是开个玩笑而已，师姐不必当真。沈清哈哈一笑，于凤清这才知道自己被耍了，有些羞恼的嗔视了沈清一眼，没好气道：“婚姻大事怎么可以随随便便拿来玩笑？那要不真以身相许？”沈清饶有兴致地看着于凤青，伸出三根手指对准天空：“我发誓，一定会对师姐好的。”于凤青看着沈清信誓旦旦保证的样子，眼神一阵微微失神，片刻后才回过神来，霞飞双颊，没好气地瞪了沈清一眼：“想要让我以身相许，哪有这么容易？我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踏着七彩祥云来娶我，你修行还差得远呢。”好，既然如此，那就一言为定。”沈清突然攥拳说道。于凤青眉梢一挑，疑惑地问：“什么一言为定？我先做到天下无敌？”然后再踏着七彩祥云来娶师姐啊！大言不惭，你一个还未筑基的小小剑修，以为天下无敌是那么容易的吗？于凤青轻哼了一声，伸出一根葱葱玉指，在沈清胸口戳了戳，道：“还是哪天先能打过我再说吧。”师姐不要太小看人，相信我，那一天不会很久的。”沈清笑道。不过在那之前，我需要一些小小的帮助。什么帮助？听闻太玄宗有天元剑阵的秘籍残卷，在下早已向往已久，不知师姐可否帮我探一份？天元剑阵是一本奥妙无穷的阵法秘籍，据传完整的秘籍里。一共记载了九个威力惊人的剑道阵法。沈清前世就曾经有剑道强者，耗费数月时间炼制七七四十九把大眼灵剑，组成大眼剑阵，在一场关键性大战之中，独自一人横扫千军，从此一战成名。后来经过许多玩家研究，一致认为这套天元剑阵能够和蜀山的万剑诀、青云门的云剑术等几个技能完美契合，无需打造实体宝剑就能借助技能凝聚剑气，演化出剑阵的奥妙玄机。后来经过实践检验，也确实可行，成为一些顶尖剑修压箱底的绝技。沈清现在已经学会了万剑诀。如果再能得到天元剑阵，经过一段时间的练习后，实力将会大幅提升。两者组合所能够发挥的威力之大，不逊色于任何一门仙阶技能。听见沈清的请求后，于凤青眸光顿时一闪，沉吟说道：“天元剑阵，我倒是也有所耳闻，曾听说过。不过，那是万法阁第七层的秘卷，想带出来不太容易。如果师姐实在为难的话，就算了吧。其实我倒是无所谓。”沈清虚弱的咳嗽了一声，道：“只是没有这部秘籍，我天下无敌的时间可能就要推迟几个月了。劳烦师姐，你多等几天吧。”于凤青有些无语的朝沈清瞥了一眼。看着沈清身上刚才为了保护自己而留下的累累伤痕，以及被鲜血染红的战衣，无可奈何的叹了口气，道：“好了，答应你了。三天之后到飞花城的同福客栈，我会把天元剑
大师姐最美了。”花言巧语，于凤清俏脸微红，侧过身去。这些鬼话还是留着去骗小姑娘吧。我才不吃你这一套。月色如水，竹林幽静。大师姐妖毒趋近后，并没有太急着离去，和沈清两个人在竹林里悠闲散步、闲聊起来。如果换了另外一个玩家，目前阶段肯定难以和 NPC 聊到一块儿去。但拥有前世记忆的沈清。对游戏世界的背景故事，许多隐秘，甚至比于凤清这个土生土长的原住民了解的还要清楚。不时说上几个故事，穿插一些小道八卦、奇闻异事，让于凤清情不自禁受到吸引，渐渐听得入迷。不知不觉就过去了一个多小时。你说的是真的？世上真有能在天上飞的七彩飞鱼？当然是真的。等下次有机会带你去看。沈清笑道。不过也要请我吃太玄宗秘制的玄门叫花鸡。好啊，一言为定。于凤清微笑点头，和沈清定下约定。看了一眼天边月影，有些恋恋不舍的和沈清告别。脚步一跺，化为一道赤色遁光，冲天起，转眼间消失在遥远的夜空之中。直至最终，沈清先前为于凤清护法，抵挡怪物攻击，坚持两个小时的任务奖励也没有结算，应该是默认于凤清答应的天元剑阵为任务奖励了。送走于凤清后，沈清看了一眼系统时间，快要晚上十点钟了。今天的目标已经全部顺利完成。之前因为不知道于凤清具体会在什么时间降临，所以沈清为了等他，连晚饭都没有吃，肚子早就已经饿得咕咕叫了，直接原地下线到厨房给自己煮了一碗面吃。吃饱喝足之后，逛了一会儿游戏论坛，关注了一下各个刺激主城、各大公会的最新动向，尤其是那些前世的风云人物都发育的怎么样了。晚上11点钟准时上床，早早睡觉，调整作息。第二天早上7点钟，沈清准时起床，到楼下的早餐店吃了两根油条、一碗豆浆，然后回家上线练级。今天沈清没有给自己安排太多的其他任务，就找了一片怪物秘籍，刷怪方便的高级练级地，开启沉浸式的刷怪模式。从早上到下午，花费几个小时时间，狂刷一万多只怪物。不但把等级升到了二十一级，更刷到一千多自由属性，其中五百点加点了力量，用于提升攻击力；剩余点数均分给了体质、敏捷和精神，用于提升综合实力。除此之外，还更新了一波装备，将昨天从双灵妖蟒身上爆出的三件白银器装备上身，又替换了几件有吸血效果的青铜器装备，凑了百分之十五的吸血效果。一切准备妥当之后，沈清感觉差不多了。下午五点，早早下线吃完晚饭，然后赶紧回到线上，按照地图上的标记指引，向那座隐藏着天书残卷的秘境进发，准备今天晚上。就把那个已经惦记了很久的仙阶技能搞到手中。隐藏天书残卷的秘境离问剑城很远。沈清五点多钟出发，先翻过了几座山，又趟过了几条河，崎岖坎坷，整整跑了近两个小时的地图，直至晚上七点多钟，才终于来到了目标地点。在一面陡峭的悬崖前，发现了一挂飞流直下的巨大瀑布。到了这里之后，沈清得到了更加明确的指引：那处秘境就藏在这瀑布奔流的水帘之后。看着前方从千仞高崖上飞流急坠，势如奔马的湍急瀑流，沈清不禁心生感慨：要不是有地图指引，谁能想到？在这汹涌无比的瀑布后面，竟然藏着一片蕴含机缘的洞天福地。不过，即便知道了那秘境所在的位置，想进去也并不容易。沈清来到瀑布下方的深潭里，从包裹里取出两把长剑，分别拿在左右手中，凭借着过人的力量属性，硬顶着头顶轰然砸落的巨大水流，将两把长剑深深插入崖壁之中，作为支撑。如此这般，左右交替向上攀爬了几十米，终于发现了一个宽阔的洞穴，赶忙抓住洞口边缘的一块石头，猛一用力翻了进去。啪嗒一声，脚步落地。沈清目光打量四周。只见这藏在瀑布后面的是一个幽深无比的曲折山洞，洞穴四周的墙壁上有许许多多的发光矿石，散发出柔和的彩色光线，使得整个洞穴之内光线并不如何昏暗。而就在前方不远的地方，有两个身体虚幻、散发着淡淡神辉的朦胧灵体正在空中悠悠飘荡。每个灵体身体内部核心位置都存在着一个闪闪发光的神秘字符：天书符灵，精英怪物，等级28血量3万，攻击781法强 1,014 防御 813， 法抗。八百九十七技能：仙光波动，符文冲击，真字之光。介绍：本为天书上的字符，吸收天地日月精华，日久通灵，化为符灵，掌握多种强大法术。就连书上的文字字符都能通灵，化为灵体，可见真正的天书究竟有多么神奇。而这天书符灵作为二十八级的精英怪，属性也确实可以称得上强悍二字。沈清照面之后，二话不说，直接一发万剑诀射过去，数十道璀璨的剑气横空，均分到两只符灵的身上，直接将两只符灵虚幻缥缈、充满仙灵气运的身体洞穿的千疮百孔。砰的一声，爆碎开来，只有一枚核心符文闪闪发光，拖着点点仙灰，冲向了洞穴最深处。事实证明，目前阶段，即便属性再强的普通怪物，也挡不住沈清犀利无比的攻击力。之后，沈清沿着通道一路深入，花了半个多小时的时间，将沿途一百多只天书符灵一一解决，最终来到了一座十分宽敞的天然洞穴中。洞穴之中，仙光朦胧，足足有几百只天书符灵在半空中三五成群，徘徊游荡。而在洞穴的正前方，有一面光滑平整、洁白如玉的巨大石壁。上面以某种古奥繁复的神秘文字刻着一篇神秘文字，只不过现在那通篇文字中只有一百多个字符是亮着的，剩余大半都处于暗淡的状态。看来要把所有天书符灵全部杀光，才能够看到真正的天书。沈清口中喃喃说道
，目光望向了前方洞穴中密密麻麻的天书茯苓。刚才来的路上，他已经亲身试验过了。虽说自己攻击犀利，对天书茯苓的伤害很高，但天书茯苓的超高法强也不是盖的，再加上存在着等级压制，一个技能能打自己将近一千点血量。要知道，沈清现在的总血量也不过才一万出头，确保安全的情况下，一次引怪最好不要超过十只。这样，凭借着百分之十五的吸血效果，一边战斗一边回复，能够确保不会翻车。打定主意，沈清马上施展御剑术。操控剑刃，攻击了距离自己最近的一只天书茯苓。那只茯苓被攻击后，连同他身边最近的几只茯苓，也同样触发了仇恨机制。最终，一共七只茯苓朝着沈清冲了过来，连续七道符文冲击的技能光芒射在沈清胸膛之上，直接令沈清血量猛掉了一大半。但是沈清丝毫不慌，抬手一发万剑诀射出去，秒掉四只天书茯苓的同时，也把刚才损失的气血吸满了。然后隔空操纵剑刃，和剩下的三只茯苓你来我往，互殴起来。不到一分钟时间后，剩下三只天书茯苓也先后倒在沈清锋利的剑刃之下。化为三道朦胧仙辉，飞到远处石壁之上，又点亮了两个密字。如此这般，沈清保持着每分钟七至八个怪的速度，一点一点清理着洞穴之中的天书茯苓。过了一个多小时的时间，洞穴之中剩余的天书茯苓已经寥寥无几了。就在这时，天空之中突然间回荡起一条响亮的系统铃声：“全服通告，恭喜玩家千秋未央成功击杀黄金器及 BOSS 独火江王，拿下黄金器及 BOSS 全服手杀，奖励等级加一，幸运值加三，声望值加两千，金币加五千，血脉觉醒时传奇。”听到天空中回荡的游戏通告。沈清眉头顿时一挑，露出几分惊讶之色。千秋未央，好快的速度，竟然抢先把黄金七级的 BOSS 手杀拿下了。对于这个结果，沈清多少有些意外，因为按照前世记忆，黄金七级 BOSS 的手杀是在开服第四天的上午才被人成功拿下的。然而现在才刚第三天晚上九点多，时间提前了整整十几个小时。看来应该是我接连拿下青铜、白银级 BOSS 的手杀，给了这些高手压力，所以不知用了什么手段强行提速了。沈清喃喃说：“不得不说，像千秋未央、青梅煮酒这些赫赫有名的天榜高手。”能在前世翻云覆雨，还是相当有实力的。虽然沈清拥有得天独厚的先阶天赋，但他们的天赋也并不弱，再加上身后雄厚的资源支持，比起单打独斗的沈清来说，还是有一些优势的，绝对不容小觑。沈清从昨晚到现在，许多时间都用在跑图和刷怪叠属性上了，并没有将主要精力放在升级杀 BOSS 上。一个疏忽，就被千秋未央把黄金七级 BOSS 的手杀抢走了，也充分证明了国服大区数亿万家，卧虎藏龙。即便沈清拥有前世的记忆和仙品天赋，也不可能轻轻松松就独步天下。想要真正屹立绝巅。还有很长的路要走，是十分有挑战性的。当沈清将整座大厅里面最后一只天书茯苓也斩杀完，那面平整玉壁之上，所有的字符都闪亮起来，只剩下最后一个意味难明的神秘符号依然处于暗淡状态。就在此时，整片玉壁突然泛起蒙蒙微光，一个躯体发光、凝实无比的巨大茯苓从玉壁中缓缓地飘了出来。天书密林，黄金气级 BOSS， 等级 29， 血量60万，攻击 1,081 法强 1,597 防御 1,113 法抗。一千二百九十七，技能仙光波动，秘符之光，符文星陨。介绍：本为天书上的秘符，吸收天地日月精华，日久通灵，化为秘灵，先天通晓天地玄机，掌握多种强大法术。看着天书秘灵接近一千六百点的超高法强，沈清咕咚咽了一口唾沫，默默将刚才刷天书符灵攒下的几十点自由属性都加点在了体质上。在神话 OL 游戏里，体质属性增加的是气血、双抗和武者体系的真气值，力量属性增加攻击力，敏捷属性增加攻速、移速与暴击率。精神属性增加技能威力、精神抗性、修真体系的法力值和如修体系的浩然气值。这天书密林的几个技能明显是常规的法术攻击，而非针对神魂的精神攻击。所以加点体质属性，增强法抗，能够有效提升抗性。不过，即便如此 ，BOSS 攻击打在沈清身上依然很疼，一发秘符之光就能轻松打出将近三千点的超高伤害。好在 BOSS 的另外两个技能，仙光波动属于群攻技能，单体伤害并不太高，对于沈清威胁不大。符文星云属于大招 ，CD 极长，轻易不会随便释放。普通攻击对沈清来说更是不疼不痒，最主要的输出能力就是每五秒钟释放一次的秘符之光。而且 ，BOSS 输出虽然犀利，但沈清的剑锋也不是吃素的。经过这两天时间的大量刷怪，他现在光面板显示的攻击力数值就已经有 1,800 了。再叠加称号与功法对间隙攻击的伤害加成，实际攻击力恐怕能超过 2,500 如此恐怖的攻击力落在天书密林只有区区 1,100 多点防御的小身板上，简直如同砍瓜切菜。即便存在着巨大的等级压制，一次普攻也能轻松打出 2,000 点以上的超高伤害。而沈清的普攻频率。可要比 BOSS 技能的释放频率快多了，平均每秒能够普攻 1.5 次。一句话 ，BOSS 暴力，沈清比他还要暴力，直接生猛无比的站在原地，斩入 BOSS。凭借 15% 的吸血效果，就基本能够将损失的气血都吸回来了。而 BOSS 多达60万点的总气血值，虽然看起来似乎很高，但在沈清狂暴无比的攻击输出下，也压根完全不够看。短短三分钟时间后，就只剩下 10% 左右的残血了。就在此时 ，BOSS 突然大喊一声，周身爆发出剧烈的灵力波动，洞穴上方半空之中，一枚枚光芒璀璨的符文闪亮。如同闪耀的流星般密集如雨，轰然坠落，朝着沈清猛砸过来。终极技能符文星陨。
。眼看 BOSS 拼命放大招了，沈清眼中也是闪过一抹果决，果断开启一件装备上附带的护盾技能，同时猛然掐起剑诀，将一直捏在手里的万剑诀放了出去。咻咻咻咻！天空之中流星急坠，剑气奔流，一颗颗闪耀的符文坠落，转眼之间便将沈清用装备技能撑起的护盾轰碎，接连砸在沈清身上，爆出一个个接近两千的高额伤害。与此同时，沈清发出的万剑诀。也化作一道道锋利无比的银色剑气，从天枢密林虚幻的躯体中洞穿而过，爆发出一连串高额伤害的同时，更给沈清吸回来大量气血，使得沈清头顶血条像摸了电门的老汉一样，以令人眼花缭乱的速度上下狂跳，直至一秒钟后，一切尘埃落定。沈清心有余悸地站在原地，头顶血条只剩下两千出头的残血。即便以他此时的惊人属性，越这么多级，强杀黄金器级别的超级 BOSS 还是有些太冒险了。最后关头险些阴沟里翻船，不过好在万剑诀的爆发速度比天枢密林的大招符文星陨快了许多。先一步打空了 BOSS 的气血，才让沈清转危为安。天枢密林陨落之后，整个身躯爆碎开来，化为一道朦胧鲜灰，没入那片玉璧之中。玉璧上的天枢密文终于彻底圆满，完完整整的展现在沈清面前，散发出阵阵玄奇莫测的特殊道韵。沈清眼神顿时一亮，顾不得检查 BOSS 爆出来的装备物品，赶忙凝神望去，顿时感觉神魂一荡，整个心神都仿佛被玉璧上刻印的天枢密文给深深的吸引进去，眼前浮现出一幕幕玄奇莫测的神秘画面，完全陷入进一种浑然忘我的境界之中，忘记了时间的流逝。不知过了多长时间，耳边才突然响起一阵清脆的系统铃声。叮，恭喜你观摩天书残卷，参透部分大道奥妙，领悟仙阶技能破天一剑。天书残卷最神奇的地方在于，不同的人观看残卷，最终领悟出的技能也截然不同，结果完全因人而异。或许因为沈清此事走的是蜀山剑修的修行路径，所以领悟了一个剑道仙法，正是沈清最希望获得的技能类型。马上迫不及待调出技能面板，查看起这个技能的详细介绍。破天一剑，主动，技能等级：仙阶，掌握程度：入门0 1 0 0技能介绍：以我之真气和天地之造化，凝聚破天一剑，对30米内单体目标造成 300% 攻击力的高额伤害。技能消耗： 500真气，冷却时间120秒。卧槽！刚刚入门级的技能就能造成 300% 攻击力的伤害。看到破天一剑的技能数据后，沈清顿时瞪大双眼，心神剧烈，震撼不已。要知道，一次 300% 攻击力的攻击和三次 100% 攻击力的攻击是完全不同的两个概念。如果攻击仅能勉强破防的话，即便连续攻击三次，也不过是刮痧而已，对目标造不成多大伤害。但如果能发动一次 300% 攻击力的攻击，则足以摧枯拉朽，轻易撕碎目标防御，造成惊人的高额伤害。如此夸张的技能效果，搭配上沈清超高的攻击力属性，再叠加称号和功法对间隙技能的伤害加成，技能伤害直接爆炸。沈清简直不敢想象，这个技能如果砍在其他玩家身上，能造成多高的伤害？试问，放眼整个游戏，还有哪个玩家能承受住自己一剑？我就问，还有谁？沈清激动的攥紧了拳头，对破天一剑这个神技，心中感到满意无比。而沈清领悟完技能之后，前方那面原本洁白无瑕的玉壁上，所有的骨子都消失不见，连壁面的光泽也消退隐却，变成一块普普通通的平整石壁。就算日后再有其他玩家到达这里，所能够见到的也不过是一座空空如也的普通洞窟，获得不了和沈清一样的逆天机缘了。沈清走到刚才天枢密林陨落的地方，清点了一下战利品，发现这 BOSS 道十分大方，除了几百枚金币外，竟然足足爆了四件黄金器装备和一本技能书。而在四件装备之中，赫然有一把锋芒锐利、铭文浮动的华丽长剑，一下子就吸引了沈清的目光。铭文法剑。黄金器，攻击4 3 1杠五百零力量加67敏捷加52特效，攻击时有 10% 几率，发出一道铭文剑气，对一条直线上的多名敌人造成伤害。特效，攻击有 5% 几率，对血量在 20% 以下的目标形成斩杀。装备等级25。介绍，一把剑身上篆刻有复杂铭文的宝剑，那些铭文为他赋予了神秘的力量。沈清此前用的武器还是那把十级的白银器斩邪剑，随着沈清等级提高，早已经跟不上沈清的使用需求了。正好单吃了 BOSS 的经验之后，沈清的等级升到了25级，刚好满足铭文法剑的装备需求。二话不说，直接换上。至于另外三件装备，分别是一条增加 30% 法力回复的项链，一对带控制技能的护臂和一条带护盾技能的腰带，都是很不错的装备。只不过要求的装备等级比较高，沈清现在还穿不上，只能先暂时存在包裹里。至于那一本技能书，不是别的，正是天枢密林最后的终极大招——地阶技能符文星云，一个和万剑诀机制类似，能在短时间内连续召唤符文流星打击目标的法术类群攻技能。这个技能，即便放到游戏后期，也属于不可多得的优质技能。在现阶段，绝大多数普通玩家都还只有一转时学到的基础技能的时候，就更加显得弥足珍贵，足以让无数修真系玩家都趋之若鹜，为之疯狂。虽然沈清也能学习，但他深知贪多嚼不烂的道理。光是现在这几个技能的熟练度，就够他练很长时间的了，根本没有多余的时间精力再多练一个高级技能。何况这个技能和万剑诀基本重复了，又吃不到间隙技能的加成效果，对沈清来说性价比太低，完全没有学的必要。所以沈清准备出手。回城后，高价卖给有缘人。今天任务圆满完成，先接技能顺利到手。沈清最后看了一眼这座天然形成的神奇洞穴，直接捏碎回城卷轴，身躯化为一道白光，下一刻就回到了人声鼎沸的问剑城中。
。现在时间是晚上十点钟，正是游戏里玩家在线数量最多的时候。东门广场人来人往，热闹非凡。沈清把符文星陨的技能介绍制成图鉴给慕容华发了过去。经过这两天的磨合，两人之间已经非常有默契了。慕容华一看到图鉴内容，就知道沈清又要出货了，于是没有任何废话，直接发来购买价格。梦影飞花两万金币，这本技能书我们要了。任逍遥两万太少了，最低三万金。梦影飞花。咱们合作这么多次，交情已经这么深了，就不能给点优惠吗？梦影飞花，猫猫撒娇 ，A page， 任逍遥，达咩 ，A page， 任逍遥，交情归交情，生意归生意，你也不希望这本技能书被其他玩家买走吧？梦影飞花，最终在慕容华可怜兮兮的讨价还价下，沈清还是于心不忍，让了一步，给慕容华优惠了两金币，最终以 29,998 金币的价格成交。几分钟后，慕容家族的三姐妹就赶到了东门广场，经过几天时间的发育后，三人身上的装备都已经基本成型了。慕容华身穿儒袍，头戴青簪，手中拿着一本古色古香的书卷，如同一朵出淤泥而不染的淡雅青莲，散发阵阵书香气质。慕容雪身上穿着的，则是一套曲线优美的女士套铠，饱满双峰在甲胄包裹下若隐若现，露出雪白的小蛮腰。银白色的战裙之下，两条雪腿修长诱人，尽显少女青春活力。慕容月身穿一袭仙气飘飘的淡紫仙裙，将曼妙身姿勾勒得淋漓尽致，一面光芒氤氲的宝镜法器，围绕身体缓缓旋转，散发阵阵仙灵气韵。三道身影风韵不同。但却同样国色天香，拥有女神级的美貌。此时一起并肩走来，顿时如同一道亮丽的风景线，吸引了广场上无数玩家的目光。我去，快看那边三个美女，太漂亮了！是哪个女团的明星进游戏了吗？呸，什么女团明星？那是风花雪月的三姐妹，现在问建成最大公会的画事人。我决定了，一定要加入风花雪月。听着周围人群议论之声，沈清不禁心生感慨。果然，无论到了任何时候，美貌都是女人最大的武器。拥有三朵姐妹花的风花雪月，在这方面确实拥有得天独厚的先天优势。甚至许多高级玩家都是冲着三姐妹的人气才加盟的风花雪月。如果没有三个妹妹，仅凭大舅哥的实力未必够格和千秋未央、青梅煮酒那几个狠角色在游戏里掰手腕。如果能把这三姐妹招到麾下，那么自己日后创立工会就压根不用担心人气的问题了。逍遥哥哥又见面了，三姐妹朝沈清走来，性格活泼的慕容雪率先跟沈清挥手打招呼。看见沈清肩膀侧边斜伸出的金色剑柄，眼中光芒顿时一亮，赶忙小跑过来，盯着铭文浮动的金色剑刃，激动地问：“你这把剑？”莫非就是装备榜上排名第一的那把黄金器——铭文法剑？一边说话，一边情不自禁地伸出手，朝剑刃上抚摸而去。你这丫头倒是识货。沈清微微一笑，十分大方地把长剑从身后摘下，朝慕容雪递了过去。喜欢的话就玩一会儿吧。慕容雪欣喜地接过长剑，伸出一只雪白小手，从刻满铭文的剑身上抚摸而过，爱不释手把玩起来。沈清见他似乎真的是发自内心的喜欢这把剑，心中顿时微微一动，用循循善诱的语气诱惑道：“你真的很喜欢这把剑吗？要不过来跟我混吧，只要肯来。”这把剑就当做剑面礼送给你了，啊，这真的可以吗？慕容雪美眸顿时一亮，眼中露出惊喜之色。慕容华光洁的额角顿时无声的跳了跳，对于沈清这种当面挖墙脚的行为十分无语。关键慕容雪竟然还一副十分心动的样子，这臭丫头还知不知道自己姓什么？没好气的瞪了慕容雪一眼，道：“小雪，别胡闹了，逍遥不过是在跟你开玩笑而已。黄金器剑只有一把，给你了人家用什么？大哥已经在计划攻略黄金器级 BOSS 了，你想换武器，咱们自己打。哼，你可别提大哥了。”指望那个连蛇心走位都走不利索，还经常卡我走位的笨蛋，什么时候才能打到黄金器剑？慕容华满头黑线的看着妹妹，这种家丑就不要在外人面前说了呀！赶忙转移话题，谈起交易技能书的事情。风花雪月四兄妹中，慕容峰和慕容月是近战系的武者。慕容华走的是儒修体系，在队伍里担任辅助与指挥位。只有慕容月是修真玩家，这本技能书就是给他买的。沈清把技能书交易给慕容月，至于金币，还是按照先前约定，明天中午统一付账。现阶段在游戏里面，想一次性搞到几万枚金币。只能通过现金交易从大量的玩家手中收购，而这么大的交易量，像沈清这样的散人玩家，一个人肯定是无法完成的，只能找像风花雪月这样实力雄厚的专业游戏团队进行合作。交易完成后，慕容雪和慕容月还想和沈清再闲聊一会儿，但被慕容华与大哥还在野区等着回去支援为由，强行拉着离开了，只能依依不舍地跟沈清挥手告别，约定日后有机会一起练级。沈清送走几人之后，到药店补充了一波药品，然后出城准备找一片怪物密集的练级地，练一下技能熟练度，顺便再刷点属性值。走到一片人迹罕至的高级练级区时，突然旁边草丛一阵晃动，一道矫健的身影从草丛里猛冲出来，一点寒芒灿若星辰，朝他胸膛狠狠刺来。沈清心头顿时一惊，急忙闪身侧向一旁，用手臂上装备的护臂格挡开着突如其来的攻击，向后急速推开数步，拉开距离，撤剑在手。望向那草丛中冲出的身影，微微一愣，咧嘴笑道：“是你！上次教训没有吃够，还敢来送死？这突然对沈清发动偷袭的玩家，不是别人，正是鬼剑愁。这家伙不愧是精力旺盛的练级狂魔。”上次 PK 被沈清打掉了一级，从等级天榜上掉了下去，这才短短一天多的时间，竟然又升到了25级，重新挤进等级天榜。等级和单吃了一头黄金气级 BOSS 经验的沈清都持平了，让人不得不刮目相看。鬼剑愁手握长枪，一击不中，并
，目光冷冽的盯着沈清，沉声说道：“我承认，你的操作十分厉害，我现在不是你的对手，但我偏不信这个邪。我已经想到了克制你那种操作的办法，这次绝对可以攻击到你。”沈清顿时一阵无言，有些无语的看着鬼剑愁：“你这是把我当成磨刀石了？是又怎样？”鬼剑愁枪锋一扬，眼神桀骜的挑衅道：“你该不会是怕了吧？你自己都不怕挨虐，我怕什么？”沈清毫不在意的笑了一声，悠然说道。我只是怕，万一出手太狠，把你打自闭了就不好了。狂妄自大，看枪！鬼剑愁冷冷的喝了一声，直接弓步近身，枪出如龙，朝着沈清狠狠刺来。昨天被沈清那堪称妙道豪巅的极限操作惨虐之后，鬼剑愁的心情就一直都难以平静，心里始终憋着古劲。就连晚上睡觉做梦的时候，脑海之中都在不断回放和沈清战斗的每个细节，苦思冥想，能克制沈清那种操作的方法。经过一整天的反复琢磨，真让他想到了几种可行的办法，然后花了些钱，委托游戏里的情报商人帮忙留意沈清动向。得知沈清出门练级的消息后，马上迫不及待追踪上来，要再一次证明自己。然而刚交手没几个回合，他苦思冥想了一整天，才琢磨出来的几个招式，还没有来得及施展出来。突然，只觉眼前一花，沈清的身影竟突然从自己视野中消失了。猛然转身望向身后，依然没有找到沈清。正在心头疑惑之际，突然只觉后背一痛，中了一箭，传来沈清挑衅的声音：“傻乎乎的，找什么呢？哥在这啊！”哼！鬼剑愁冷哼一声，猛然间一记回马枪，迅如闪电般刺向身后，然而却还是刺了个寂寞。但是这时，他却突然留意到地上的影子，这才发现，原来沈清并不是消失了，而是利用一种闻所未闻的特殊步伐，一直死死卡住身位，躲在自己的视野盲区里发动攻击，这才造成好像整个人消失了一样的错觉。然而，看透归看透，虽然明白了其中的原理，但一时间他却完全找不出能破解这种步伐的方法。好几次尝试破招都无功而返，反而是自身血条在沈清凌厉无比的剑刃攻击下刷刷直掉，直至最终只剩下最后一丝残血的时候。沈清才终于转回鬼剑愁身前，剑锋抵在他脖颈前，笑着问道：“怎么样，服不服？”鬼剑愁满眼失神的看着沈清，心神剧烈，震动不已。过了半晌，才有些艰涩的张了张嘴，沉声问道：“刚才那是什么操作？你是问刚才的步伐？”沈清眉头一挑，收回剑刃，回答了鬼剑愁的问题：“叫遮影步，遮影步。”鬼剑愁喃喃的重复了一遍，藏在视野盲区的影子里发动攻击，果然是十分贴切的名字。想学吗？我教你啊。什么？鬼剑愁闻言，心神顿时微微一震。有些难以置信的看向沈清，真的可以吗？教你操作没有问题，但我也不能白教吧。沈清一脸笑意的看着鬼剑愁，除非你肯答应帮我办事。鬼剑愁闻言，顿时露出警惕之色，目光深深的盯着沈清，沉声说道：“仅凭几手操作而已，就想让我给你卖命？卖命谈不上，只是一场交易罢了。”沈清摊了摊手，道：“我教你操作，你帮我办事，大家各取所需。如果哪天你觉得我这里没什么好学的了，或者我的命令让你不爽，你不想听，随时可以终止交易。当然，如果哪天你实力跟不上。”满足不了我的要求了，我也不会继续教你。沈清深知鬼剑愁性情孤傲、桀骜不驯，不是甘居人下之辈。前世许多强者都曾经试图招揽他，基本什么方法都用过了，但是最终无意成功。所以仅仅接触几次就想让他真心臣服，那是不可能的事情。只能先笼络到身边，然后日久天长，一点一点慢慢收服。鬼剑愁听完沈清的条件，眼中光芒微微闪动，露出几分犹豫之色。沈清见状就知道他还是放不下心中的骄傲，不肯轻易低下头颅。看来你还是有些不服啊。说完，猛然挺起长剑，朝鬼剑愁攻了过去。鬼剑愁见沈清攻来，也不废话，赶忙打起十二分的精神，全神贯注，挺枪迎敌。两人都十分默契的，没有使用任何技能，实打实的对拼操作。于是，在沈清的刻意炫技打压之下，接下来的十几分钟几乎完完全全演变成沈清对鬼剑愁的单方面殴打。沈清每次都用一种极限操作，把鬼剑愁砍到只剩下最后一丝残血，然后收手。等他气血回满之后，再换另一种截然不同的操作战术，将他重新虐到残血。如果换了其他玩家，在短短的时间之内遭到这般近乎残忍的连续打击，恐怕早就被虐到倒心崩溃，受不了了。但偏偏鬼剑愁这家伙从骨子里就是个打死不信邪的莽夫，屡败屡战，越挫越勇，眼神之中非但没有丝毫沮丧，反而目光越来越亮，一次反击比一次更勇猛，仿佛沈清打他越狠，他反而越兴奋一样。如此反反复复，整整十次，最后一次，沈清甚至直接将长剑插在了地上，仅凭拳脚就将鬼剑愁打翻在地，居高临下的俯视着他，沉声问道：“我最后再问你一遍，我的条件。”你答不答应？我答应你。这一次，鬼剑愁答应的十分干脆，实在是刚才的连番惨败，已经彻彻底底的把他打服了。尤其沈清在战斗中展露出的种种神乎其技的高难度操作，更是令他叹为观止，仿佛打开新世界的大门，深深的认识到什么叫人外有人，天外有天。以前的自己只不过是井底之蛙，只有跟在沈清身边，学会这些战斗技巧，才有可能在游戏里走得更远，实现心中的理想。听见鬼剑愁终于松口，答应肯帮自己做事，沈清顿时一阵欣慰，费了这么半天的劲儿。终于让这头倔驴低头了，伸手将鬼剑愁从地上拉起来，笑着说道：“既然如此，从今往后我就把你当兄弟了，先叫声老大来听听。”“老老大。”鬼剑愁的语气有些生硬，似乎“老大”这个称呼令他感觉十分别扭，但沈清却十分受用。
。一想到前世那么多超级大佬，用了种种手段试图招揽，但却纷纷铩羽而归，没有一人能够成功。国服头号独狼玩家，人送外号不死魔神的鬼见愁，如今却肯给自己当小弟，恭恭敬敬的喊自己老大。沈清心中就很舒服，升起一股特殊的成就感。但这成就感没有维持几秒钟，就见鬼见愁目光坚定的攥紧拳头，信心十足的大喊道：“但你今天是老大，不可能永远是老大。等我跟你学完操作，终有一天会把你踩在脚下的。”沈清嘴角顿时一抽，满脸无语的看着鬼见愁：“你小子在现实里人缘一定很不好吧？”“咦，你怎么知道？”鬼见愁顿时满脸惊奇的看着沈清：“笨蛋，刚才那种话你自己在心里说说就行，没有必要喊出来啊！”鬼见愁沉默了片刻，果断跳过这个话题，满脸期待的对沈清问：“我们现在就开始学操作吗？学习操作不是一朝一夕的事，着什么急？”沈清看了脸上写满迫不及待的鬼见愁一眼，无情说道：“也不看看现在都几点了，该下线睡觉了。”“啊，这还不到十一点呀、啊！”鬼见愁顿时愣住了，夜生活不才刚刚开始吗？沈清沉默了几秒钟，道：“你夜生活刚刚开始，但我该下线睡觉了。明天早上八点钟到清风林地找我，教你操作。”啊！鬼见愁顿时大惊失色。早上八点钟，那他妈谁起得来啊？难道不会定闹钟吗？年轻人，只要思想不滑坡，办法总比困难多。沈清鼓励的拍了拍鬼见愁肩膀，冲他咧嘴微微一笑，然后直接原地下线，初步收服一员猛将，让沈清心情大好。心，好了，胃口就好。叫了一个深夜外卖。准备先小小的庆祝一波，半小时后外卖送达。沈清下楼取完外卖回来，掏出钥匙，正要开门，突然听见隔壁房东太太的房间里传出一阵争吵之声，然后房门就被打开，一个头发染成红色、看上去流里流气的小青年从房间里大摇大摆的走出来，扬长而去。苏韵站在门框里面，很明显被气得不轻，脸上神情有些憔悴。看到沈清，有些牵强的笑了笑，歉然说道：“不好意思，这么晚了，没有打扰你休息吧？”“没事，我刚从游戏里下线，还没有准备休息呢。”沈清摇了摇头，示意自己没受打扰。苏韵又冲他不好意思的笑了笑，然后关上了房门。望着苏韵消失在门后的身影，沈清心里面忍不住叹息了一声。这个女人的命运实在有些太坎坷了。前世游戏刚融合现实的时候，沈清由于进入游戏太晚，而且白天需要上班，没太多的时间练级，所以初期实力很弱。曾经受过苏韵一段时间的关照，甚至好几次若不是苏韵帮忙，都可能有性命危险。也正是因为那段时间的经历，使得沈清和苏韵的关系拉近，突破了普通租客和房东的关系，知道了关于他的许多事情。刚才从房间里离开的那个青年是苏韵名义上的弟弟。但其实两人并没有血缘关系，因为苏韵母亲带着她嫁给了继父，所以才有了这么个弟弟。后来苏韵结婚之后，不到一年，丈夫就意外去世了。一个女人无依无靠，在城市里打拼多年，好不容易凭借着聪明的头脑与努力打拼出一份家业，手下有了几个店铺，又被好吃懒做的继父和弟弟觊觎，三天两头上门要钱，甚至跑到店里去闹，让他不堪其扰，但又无可奈何。甚至游戏融合现实之后，也是因为这一对爷俩的出卖，才让苏韵被一个大型工会的高层盯上，最后走上那条绝路。沈清也因此冲冠一怒为红颜。第一次大开杀戒，然后开启了漫长的逃亡生涯。想起前世种种无奈，沈清又一次深深的感受到了，在那动荡乱世之中，因为弱小，只能够眼睁睁看着悲剧在自己眼前一幕幕发生。身边一个个朋友、亲人被强者践踏，但自己却无力改变的深深无力感。这一世，同样的事情绝对不能再发生了。自己一定要用最快的时间崛起，成为最强，逆转一切。经过刚才的小插曲后，沈清心情顿时不禁有些低落，连刚刚取回来的外卖也没有什么胃口了，直接扔到冰箱里面，洗漱睡觉。第二天早早起床，到厨房里用西红柿炝锅煮了碗面，吃完之后进入游戏，跑了五六分钟地图，来到一片名为清风林地的练级地，刷一种名为大王蜂蝶的群居怪物。刷了几分钟后，突然不远的地方光芒一闪，一个玩家上线了，正是身穿一身精悍铠甲、手提长枪的鬼见愁，眼睛半闭，哈欠连天，一副完全没睡醒的梦游姿态。不过看见沈清之后，他眼神顿时就亮了起来，马上打起精神，小跑过来，迫切地问：“老大，什么时候教我操作？”看着鬼见愁一脸期待的样子。沈清不禁微微一笑，眼神之中流露出几分欣赏之意。这小子不但自身天赋一流，更难得是拥有对强大力量的迫切渴望，时刻想要磨练自己，不断变强。就像著名教育家易大师所说的那样，真正的大师永远都有拥有一颗学徒的心，不用扬鞭自奋体，天生就是根顶级玩家的苗子。只要稍加点拨，就能培养成独当一面的超级强者。既然已经答应了要传授鬼见愁操作技巧，沈清当然不会食言，点了点头，当即便展示了几个最为简单的基础动作。然后反复演示几遍，一一拆解，给鬼见愁详细的讲解起来。其实沈清这些所谓的操作技巧，有一大半都是神话 OL 游戏里各大门派的身法技巧。这些门派能够在弱肉强食的修行界传承千年，经过一代代人千锤百炼流传下来的身法步法，自然精妙无比，奥妙无穷。只不过现阶段的玩家们还没有人顺利二转，只属于最为边缘的外门弟子，连自家门派的山门都没有踏入过呢，自然接触不到这些传承。沈清这波也属于钻了个时间的空子，用鬼见愁日后本来就能够顺利接触到的东西。提前给把他拿捏了，但鬼见愁不知道这些。看到沈清那宛如蝴蝶穿花般令人眼花缭乱的脚步身法，在听完他详细的拆解之后，顿时感到惊叹无比。
，仿佛被打开了新世界的大门。心底深处对于沈清愈发钦佩，这个人的操作实在是太厉害了，看来跟他是跟对了。只要能学到真东西，即便当一段时间的小弟也是值得的。沈清用了半个小时时间，给鬼见愁讲解了一种和他天赋比较般配，名为破军步的步法，然后让他自己练习。不得不说，鬼见愁的学习能力非常强，很快就初步掌握了这种步伐的一些要领。兴冲冲地冲进一群大王蜂蝶中间，枪风舞动，开始实战练习起来。沈清在旁边看了一会儿，发现这家伙的刷怪套路可以用简单粗暴来形容：先是冲进怪群里面，让怪物把自己打到残血，然后发动一个能增强双抗的防御技能，利用自己残血状态下高额的血量回复，硬抗怪物攻击伤害，始终将自己维持在 30% 左右的安全血线。同时，利用自身天赋在低血量状态下带来的伤害加成来提升输出能力，搭配几个攻击技能，没过一会儿就把五六至二十九级的强化怪物大王蜂蝶轻松斩杀。其实，鬼见愁也注意到沈清在一旁观看，所以有意展露实力，想让沈清看看我虽然操作没有你厉害，但天赋强大，技能给力。除了 PK 打不过你，在刷怪练级等其他方面，并不会比你差多少。收枪而立，正想看一看沈清是什么表情，结果一转头就看见沈清轻描淡写间大手一挥，然后几十道凛冽无比的银色剑气就在空中刹那成型，如疾风骤雨般狂射了出去，一连串超过万点的恐怖伤害瞬间爆发，直接将七八只大王蜂蝶瞬间秒杀，顿时震惊的瞪大了双眼。下巴险些砸在地上，当场没忍住惊喊了一声：“卧槽，这特么的，到底是什么鬼伤害？简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了吧！”沈清听见鬼见愁惊喊，有些无语的看了他一眼，道：“大惊小怪的鬼叫什么？要刷怪就离远一点，别跟我抢怪。我就算想抢怪，也得能抢得过你才行啊！”鬼见愁小声的嘀咕了一句，默默转身，提着长枪走向地图边缘地带。金币已经准备好了，来东门广场旁边的浮生茶馆交易吧。练级到1 1点五十分，沈清收到了慕容华的私信，马上招呼鬼见愁一起回城。然后打发鬼见愁去购买药水补给，顺便把上午刷怪时爆出的一些低价值的装备材料统一处理，换成金币。不得不说，有个小弟就是好用，许多以前需要自己浪费时间处理的杂事都有人跑腿了。沈清一进福生茶馆，一眼就看见了正围坐在一张方桌旁悠闲饮茶的四兄妹。逍遥哥哥，这里。慕容雪和慕容月热情地站起来，跟他挥手打招呼。慕容华冲沈清点头微笑，慕容峰则面无表情地盯着沈清，似乎看见三个妹妹对一个外人表现得这么热情，心里有些不太舒服。沈清走过来，跟几人一一打过招呼，也没过多客套寒暄，直接点开交易面板，从包裹里随便放了一件垃圾装备上去。对面主管财权的慕容华则在交易面板上放上了二十万金币。除了慕容雪的转职任务和那本《符文星域》技能书外，沈清这几天打到的一些高级装备也全都打包卖给了风花雪月，才一共凑出了二十万金币这个数字。交易很快顺利完成，二十万枚金币到账。沈清迫不及待，就想马上找个僻静的地方去投喂九转仙石。正准备跟几人告别，慕容雪却突然扯了扯他的袖子，眨着灵动的大眼睛问道。肖哥哥，你下午有没有时间？时间倒是有，有什么事吗？沈清眉梢微微一挑，有些好奇的看向四人。是这样的，慕容华红唇轻启，开口说道：“我们上午完成一个任务，获得了一张秘境卷轴，可以开启一座秘境。但是根据卷轴提示，里面的怪物等级可能比较高，所以想邀请你一起攻略。不知道你有没有兴趣？有兴趣，当然有兴趣了。这种好事，沈清当然不会错过，马上满口答应下来，然后问道：对了，这个秘境有没有人数限制？允许几个人一起进去？是五人秘境。慕容雪马上回答道。”除了我们兄妹四人，只能再加一个名额。慕容月也点了点头，娇声笑道：“所以我们第一时间就想到逍遥哥哥你了。”心思聪明的慕容华则瞬间猜到了沈清这么问的缘由，美眸轻眨，笑着问道：“怎么？莫非你还有其他同伴吗？”慕容华话音刚落，沈清还没有来得及开口回答，就有一个爽朗的声音从沈清身后突然传来：“老大，药水买好了，咱们什么时候出发？”慕容家族兄妹四人听到声音，扭头看去，当看清楚来人的相貌之后，顿时纷纷为之一惊，眼中露出意外之色。鬼见愁。鬼见愁也有些惊讶地看着他们，是你们？沈清目光在几人间来回的扫了几眼，也是有些意外地问：“你们之前就认识吗？”“算是吧。”慕容华轻抿了一口茶水，道：“昨天见过。”鬼见愁有些傲然地昂起了头颅，道：“不过手下败将罢了。”砰！慕容峰猛然间一拍桌子，一脸不服地瞪着鬼见愁，咬牙说道：“你不过就仗着天赋厉害，侥幸赢了我一次罢了，得意什么？只有弱者才会给自己的失败找理由，强者从不抱怨天赋。”你，沈清眼看两人一言不合，就要掀桌打起来了。赶忙站起来，一把按住鬼见愁，沉声喝道：“小鬼，不得无礼！大舅啊，不，慕容公子是我的朋友。”慕容雪也劝解慕容峰道：“大哥，别生气了，你确实没打过人家啊。”慕容月也从旁附和：“对呀、啊，虽然打不过，但咱输得起，也不算丢人。”慕容峰一听，顿时想吐血的心都有了，好吗？你俩这是向着谁说话呢？真是我的好妹妹啊！经过慕容华一番解释后，沈清才终于知道了一切的前因后果。原来，作为整个问剑城里为数不多的几个天榜玩家之一。鬼见愁也是风花雪月的重点关注对象。昨天兄妹几人专门找上了他，允诺好处，试图招揽。但心高气傲的鬼见愁岂会轻易答应他们？直言自己不会追随弱者，如果想要招揽自己，最基本的一个条件也能能在 E V E P K 中胜过自己。于是他与慕容峰之间就展开了一场 E
，鬼见愁的实力呢还是相当猛的。虽然跟沈清没办法相提并论，但是凭借天阶天赋的先天优势，锤哥慕容峰却是绰绰有余了，顺利取得了 PK 的胜利。他也是从慕容峰身上找到了自信，晚上才敢再次向沈清发起挑战。而在得知鬼见愁现在竟然成为了沈清的小弟后，慕容家族几兄妹都十分吃惊。要知道，虽然昨天只短短接触了片刻时间，但是他们也都深深体会到了鬼见愁心中的那股傲气。这是一个孤傲自负、不肯轻易甘居人下的男人。然而，就是这样一个桀骜不驯的枭雄人物，竟在短短一天时间之后，就心甘情愿地追随在沈清身后，干一些跑腿买药水之类的小事，这让他们兄妹四人都感觉到难以置信。愈发觉得沈清这个人不简单，未来恐怕不可限量。慕容雪漂亮的眼眸眨了眨，忍不住扯了扯沈清的衣袖，好奇问道：“逍遥哥哥，你是用的什么办法，让他认你当老大的？”“我也没有用什么办法呀，其实他认我当老大之前，我们俩一共才见过两，而且都是他主动来找的我。”沈清摊了摊手，感慨的道：“或许这就是所谓的人格魅力吧。”鬼见愁，慕容兄妹，按照沈清本来计划，下午是准备带鬼见愁去做任务撸机缘，帮他搞一个像样的技能的。但是现在计划有变，因为要和慕容兄妹去刷秘境地图，所以只能暂且搁置。沈清带鬼见愁走出茶馆，目光稍稍沉吟片刻，就给他安排了另外的任务：下午去一趟乌衣巷，给孙寡妇家里挑水，帮寡妇挑水。鬼见愁一听，顿时愣了，挠了挠头，一脸莫名其妙的问：“我又不认识孙寡妇，干嘛要去帮她挑水？”我时间刷怪练级还嫌不够用呢，哪有功夫干那闲事？让你去你就去，问那么多干什么？沈清会莫如深的拍了拍鬼见愁肩膀，跟他叮嘱道：“而且不光今天要去，以后天天都要去。记住，腿要勤，嘴要甜，把这小寡妇哄好了，绝少不了你的好处。日后你就会明白了，日后就明白了。”鬼见愁喃喃的重复着沈清的话语，心里还是稀里糊涂。但既然沈清都这么说了，也就只好答应照做。把鬼见愁打发走后，沈清独自一人在城市里左拐右拐，来到一片无人的角落里。从包裹里取出那枚九转仙石，托在掌心，然后选中包裹界面的所有金币，选择一枚不留，全部投喂。下一刻，耳边便响起一阵清脆的铃声，游戏面板之上连续收到几条提示：叮，你投喂了九转仙石一万枚金币，仙石品质获得提升，当前奖励等级。传说，你投喂了九转仙石十万枚金币，仙石品质获得提升，当前奖励等级。神话，你投喂九转仙石二十一万枚金币，仙石品质大幅提升，当前奖励等级。神话，果然，十万金币。就让九转仙石的奖励等级提升到神话级别了。多投喂的十一万金币，虽然没让奖励等级再度晋升，却使得最终奖励的品质大幅提升了。要知道，在神话 OL 游戏里，神话级物品绝对可称得上稀有无比，拥有足以令普通玩家脱胎换骨的神奇力量。即便沈清拥有前世记忆，知晓游戏里存在的诸多机缘，但是其中绝大多数都只是些普通机缘，比如一些秘境入口、BOSS 地点、隐藏任务等等。其中真正能有希望获得神话级奖励的，其实也就寥寥无几，那么几个。所以，即便对于身为重生者的沈清来说，一件神话级的物品奖励也绝对称得上弥足珍贵，令他心中期待不已。看着在自己掌心中静静悬浮、散发阵阵瑰丽霞光、不断变换的九转仙石，沈清甚至已经有些迫不及待，想让时间加速一些，赶紧快到晚上八点，看一看这块九天玄女赠送的九转仙石究竟能开出什么样的宝贝来了。九转仙石是身份绑定的特殊物品，就算沈清死亡掉级，也不用担心会被爆出来。所以，沈清并没有多此一举的寄存仓库，而是一直带在随身的游戏包裹里。把九转仙石的事情搞定后，沈清下线，把昨天晚上没吃的外卖从冰箱里取出来，在微波炉里热了一下。吃完之后，又拿着笔坐到桌前，把后面几天要在游戏里达成的目标简单梳理了一下。下午一点钟准时上线，来到东城门外的吊桥前和慕容家四兄妹会合。几人来到一片无人的练级地，慕容峰掏出那枚秘境卷轴，一把捏碎，半空之中顿时闪耀起道道明亮的符文光芒。随着一阵光芒闪过，五人的身影从原地消失，下一刻出现在一片光线昏暗的秘境之中。天空之中布满阴云，一道道闪电在云中穿梭。几人正前方，一座沧桑无比、满是岁月斑驳痕迹的七层石塔巍然耸立。塔身之上还贴满一张张古老破旧的黄色符纸，散发阵阵神秘气息。几人上前推动大门，随着一阵刺耳的吱呀声，不知道尘封了多少岁月，已经散发出阵阵腐朽气息的破败木门被缓缓推开。一道惨白的月光从外界照入，在塔殿的大地之上照出一条狭窄光线。但在这条光线之外，整座塔殿依然处于深邃无比的黑暗中。尤其几人进入之后。身后大门更是突然“砰”的一声自动闭合，使得大殿中的气氛更加阴森诡异起来。队伍里的几名女生在这阴森的氛围里，表情顿时有些害怕。慕容雪和慕容月两个人俏脸更是紧紧的绷了起来，不由自主朝着沈清身边靠近。这张地图好阴森啊，看起来跟闹鬼一样。沈清手中剑诀一引，顿时身后的铭文法剑光芒大放，冲天起，围绕几人转了一圈，借助黄金器武器发出的光芒，照亮了周围的小片区域。发现前方不远的黑暗里，站着几道身披甲胄、肉身早已经腐朽的骷髅士兵，三十级精英怪。骷髅剑士，那几只骷髅剑士受到惊扰，马上发出一声嘶吼，挥舞着锈迹斑斑的铁剑就冲了过来。但慕容雪却压根就没有在意，而是被沈清刚才那一手御剑的操作吸引，美眸发亮，激动地问：“逍遥哥哥，你刚才操控武
，只是能增加一定的攻击距离而已，算不上什么厉害的技能。伤害不伤害的不重要，关键是帅啊！哼，光会耍帅有什么用？华而不实。慕容峰有些不爽的哼了一声，迎着那几名骷髅剑士就冲了上去，手提一把后背大刀，怒吼一声，猛然横扫。刀锋前端被一股凌乱的劲风包裹，扫出一道胜劣无比青色刀芒。玄阶技能乘风斩，巨大的青色刀芒从五名骷髅兵腰间斩过，令五名骷髅兵同时一颤，头顶上方跳出几个伤害数字，负一千八百零三。负一千九百七十三，负一千七百九十二，负一千九百三十九，负两千零一。不得不说，目前阶段，一个群攻技能能给三十级的精英怪造成将近两千点的伤害，总和伤害将近一万。慕容峰的输出能力在近战系玩家之中绝对算得上顶尖了。再结合他出招前说的那句话，似乎是想用这种方式跟妹妹们证明，那些花里胡哨的技能就算再帅也没有用。玩游戏还是得看硬实力。慕容华对慕容峰的攻击力十分清楚，看见他的技能打在骷髅剑士身上，只能打出不到两千的伤害。表情顿时有些凝重，素手一挥，发动技能给慕容峰套了个盾，然后急速开口，有条不紊的指挥起来：“小雪，别闲聊了，这些怪物属性很高，不可轻敌。你用技能减速怪物，和大哥一起拉住仇恨，轮流抗怪。阿月，先用云复数控住一个怪物，然后则输出就好。”逍遥，你……但他话音还未落下，天空之中突然响起一阵急促无比的破空之声，数十道锋芒锐利的银色剑气，刹那之间呼啸破空，如同疾风骤雨一般，击射在那几具骷髅兵身躯之上。爆发出一连串超过两万的伤害数字，直接将那五具前一秒还威风凛凛的骷髅剑士瞬间射得千疮百孔，转眼间破碎成无数碎骨，散落一地。你刚才喊我了？沈清收起手中剑诀，转过头来看向慕容华：“不好意思，我刚才在放技能，没听清楚你说什么。”“没，没事。”慕容华目瞪口呆的看着沈清，又看了眼前方地上那几堆骷髅剑士化作的碎骨，咕咚咽了一口唾沫，脸上神情有些恍惚。慕容峰的两只眼睛更是当场瞪得溜圆，眼神中写满了难以置信。尤其想到自己刚才才刚说完花里胡哨的技能没有用之类的话，结果几秒钟都不到，人家直接甩出一个技能，把整整五至三十级的精英怪给瞬秒了。打脸简直来得太快，顿时令他猝不及防，一时间满脸尴尬的愣在原地，不知道该说什么好。就连慕容雪和慕容月这对双胞胎姐妹花也都纷纷吃惊的美眸睁大，红润的小嘴张成了 O 型，能塞进去一根鸡蛋，实在是刚才万剑诀恐怖的威力之下，那一个个超过两万的伤害数字，看上去太有震撼力了。尤其和刚才慕容峰一个技能下去，那几个还不到两千的伤害数字一对比。更加形成强烈反差，令人有些匪夷所思。慕容雪咕咚咽了一口唾沫，忍不住问：“逍遥哥哥，我能问问你现在的攻击力有多少吗？”其他几人也纷纷都看向沈清，眼中露出关注之色。不到三千。沈清调出属性面板，看了一眼，如实答道：“具体一点，究竟多少？”两千九百九十九。慕容家族兄妹四人顿时陷入了深深的沉默之中。要知道，他们四个人的等级和沈清其实差不多，但即便是已经顺利转入隐藏门派、获得高阶功法的慕容雪，现在的实际攻击力也才刚勉强达到一千五而已。就算沈清的装备比慕容雪好，拥有迄今为止全服唯一一把黄金器剑，按理来说攻击力能多个几百点也就顶天了。可他倒好，直接翻了将近一倍，未免有些太夸张了。其实沈清没说的是， 2 9 9 9点攻击力只是面板上显示的属性而已。如果算上称号和功法对间隙攻击的加成效果，他的实际攻击力早就超过四千了，太变态了。慕容雪忍不住小声的嘀咕了一句：“这么离谱的攻击力，让别人还怎么玩啊？”慕容华目光若有所思的闪了闪，问：“如果我没猜错的话，你这么高的攻击力，应该跟你的游戏天赋有关吧？”慕容峰也心中一动，忍不住道：“难道说也是天阶天赋？算是吧。”沈清点了点头，没有提仙阶天赋的事儿。现阶段游戏里，应该还没有其他人觉醒仙阶天赋，所以在玩家们心目之中，天阶天赋就是最为顶级的超强天赋了。听到沈清果然拥有百万人无一的天阶天赋，兄妹四人顿时恍然。如果真是这样的话，那倒是能解释得通吗？慕容月满脸羡慕地看着沈清，道：“你们这些拥有天阶天赋的家伙，就好像跟开了挂一样，一个比一个变态。我怎么就运气不好，觉醒不了天阶天赋呢？”沈清闻言，表情顿时有些古怪。据他所知，慕容家族兄妹四人虽然没有觉醒天阶天赋，但也全都是万中无一的地阶天赋。尤其慕容雪和慕容月这对双胞胎，觉醒的更是罕见无比的双生天赋，能够互相增益互补。到了后期，姐妹联手所能够发挥出来的威力之大，绝不逊色于任何一个普通的天阶天赋。这丫头都已经有这么好的条件了，竟然还来羡慕自己。而且，他们出生在家财万贯的慕容家，随随便便就能调动千万资源，有大批属下帮他们做事，这些可远不是一个天阶天赋能比得了的。于是沈清笑了笑道：“这个游戏里能决定最终成就的关键性机缘很多，天赋也只是其中一方面罢了。只有我们这些穷人才会指望天赋发家。你们兄妹几个手掌风花雪月这么大的工会，日后各种资源与宝物加持，那才是真正的不可限量。”慕容华轻笑了一声，道：“逍遥，你太谦虚了。就连鬼剑愁那样桀骜不驯的天才，你都可以轻易收服，招到麾下。日后在游戏里面的成就，定然不会在我们风花雪月之下。”慕容峰提着把刀杵在一旁，看着沈清和自己的三个妹妹在自己眼前谈笑风生。反倒是自己，好几次试图开口都插不上话，就好像多余了一样，脸上表情一阵尴尬，咳
。刚才从外面看，这座塔一共有七层呢，咱们还是快点刷怪吧。对慕容峰的话，几人也没什么异议，于是马上继续向前探索起来。在沈清强大的输出能力下，塔殿一层的普通怪物，防御力脆弱的跟纸张一样，一路砍瓜切菜般轻松的平推过去。而在刷怪过程之中，慕容雪和慕容月这对姐妹花，不断围着沈清和他东拉西扯的闲聊各种话题。沈清心知肚明，这两个丫头在试探自己，想摸清自己的底细。而胡说八道，沈清向来是专业的。于是，一边扫图刷怪，一边谈笑风生，把两个小美女唬得一愣一愣的。就在此时，一直走在前面探路的慕容峰突然之间惨叫一声，整个身体如同断了线的风筝一般，倒飞回来，轰然砸在几人脚边，捂着胸口，满脸痛苦的呻吟道：“你们几个先别聊了 ，boss 出来了。”几人抬起头来，朝前看去，这才看见从前方昏暗的阴影之中走出一尊身躯高大、威风凛凛的骷髅将军，手提两把千钧重锤，浑身上下散发出不可一世的惊人气魄。三十级青铜器级 boss 骷髅将军，看到 boss 出现。几个人表情也纷纷凝重了起来，都做起了迎敌准备。慕容雪见任周边雪花缭绕，对沈清笑道：“小哥哥，那些小怪你杀起来毫无压力，现在 BOSS 来了，你还能秒吗？”小雪，别开玩笑了。慕容峰揉着疼痛的胸口，从地上爬起来，道：“这 BOSS 虽然只是青铜器级，但也有五十万气血，而且防御属性不低，直接秒掉怎么可能？”沈清却稍稍沉吟了片刻，点点头道：“可以试试。”就在刚才刷怪的过程中，他万剑诀技能的熟练度，经过这么多天持续不断的反复释放，以及十里坡剑神称号。对剑系技能熟练度获取的加成作用，终于顺利提升到了炉火纯青，能够发出的剑气数量从原本的三十道提升到了六十道，每一道剑气的伤害也大幅提升。此时目光一沉，拉开架势，猛然掐诀朝前一指，顿时身周虚空之中璀璨神光刹那绽放，凝聚成六十道锋芒锐利、凝实无比的银白剑气，发出一声声清脆的击银之声。随着沈清剑诀指出，如同一股势不可挡的剑刃洪流，朝着 BOSS 浑身上下凶猛无比的击射而去，吭吭吭吭。银白剑气劈砍在 BOSS 腐朽的甲胄之上，发出一连串激烈的铿锵之声。负 6,712 负 6,251 负 12,268 随着一个个鲜红的伤害数字从 BOSS 头顶上飞速跳起 ，BOSS 那长长的血条也在一个惊人无比的速度蹭蹭蹭的向下狂掉。短短几秒钟时间内，这一股激烈无比的剑刃风暴便生生砍掉了 BOSS 多达三分之二的血条。恐怖无比的杀伤力，只把慕容家族兄妹四人当场看得目瞪口呆。慕容峰咕咚咽了一口唾沫，看着 BOSS 还剩下十几万的血条，嘴硬的道：“我就说嘛。”秒杀 BOSS 也就说说而已，怎么可？但他话刚说到一半，沈清突然轻嗤一声，将原本悬在空中的长剑抓到手中，脚踏钢步朝天一指，体内真气澎湃而出，先接技能，破天一剑。随着沈清技能释放，下一刻，塔殿上方的黑暗中，仿佛一声惊雷炸响，一道巨大无比、仿佛能刺破苍穹的巨大剑影，在璀璨银光中刹那成型，散发出令人心悸的惊人威压，以泰山压顶般无与伦比的恐怖威势，轰然间斩落在 BOSS 头顶。轰！负二十万零一千七百九十四。伴随着一个血红色的巨大数字从 BOSS 的头顶跃起 ，BOSS 那充满压迫性气息的高大身躯，竟在那恐怖剑影的斩击之下，直接当场四分五裂，炸碎开来。慕容峰没说完的半截话，顿时被生生卡在了喉咙里面，心神剧烈，震撼不已，半句话都说不出来。慕容华、慕容雪和慕容月三个女生也纷纷吃惊的张大了嘴巴，被震惊到无以复加，大脑陷入了短暂的宕机状态。刚才慕容雪问沈清能不能秒掉 BOSS， 其实就是开个玩笑而已。但是他万万也没有想到，沈清竟然还真的做到了。虽然从严格意义上来说，一共用了两个技能，并不能算真的秒杀，但这也足够惊人了。短短几秒钟时间内，仅仅使用两个技能打掉一个三十级青铜级 BOSS， 多达五十万的血量，这要不是亲眼所见，恐怕任哪个玩家都不会相信。即便他们几人刚刚眼睁睁看着这一幕在眼前发生，依然感觉极不真实，如在梦中。而看到兄妹四人被自己刚才的手段惊到，一副震惊无比的模样，沈清嘴角也不着痕迹的勾起了一抹弧度。他今天之所以肯答应风花雪月，跟他们来这个秘境。除了跟着沾光蹭蹭秘境地图里丰厚的经验与装备之外，还有另一个主要的原因，就是来展示实力的。因为按照沈清构想，想要在游戏里用最快的速度发展势力，少不了需要借助风花雪月的力量。虽然这兄妹四人一直说把自己看作盟友，但是沈清心里清楚，那不过是他们跟自己客套的话语罢了。其实，在他们心底里，自己充其量也就比鬼剑仇强上一点，是一个有些实力的散人玩家罢了。和他们这些有人有钱，能轻易在游戏里呼风唤雨的大公会掌舵人，依然不是在一个层面上的。但是，经过刚才展露的这一手。沈清相信，他们对自己的看法应该能够有所改变。日后自己所说的任何话，在他们的心目之中也会更加具有分量。慕容雪目光呆呆地望着前方，刚才 BOSS 站立的地方，假叶包裹下饱满的胸脯剧烈的起伏了几下，喃喃问道：“逍遥哥哥，你刚才一下打掉 BOSS 二十万气血的那一招是什么技能？这威力也太恐怖了！刚才那一招啊，叫破天一剑。”沈清微微一笑，如实答道：“破天一剑，果然是十分贴切的名字。”慕容雪脑海中回想起刚才那从天而坠的巨大宝剑，忍不住问。威能如此恐怖的超级技能，莫非是传说中的天阶技能吗？不是天阶，而是仙阶。沈清答道：“是我昨天偶然间触发了一个任务，最后获得的
莫非在天地玄黄四档之上，还有更高阶的技能体系？大概是吧。沈清点了点头，假装糊涂。我也是偶然间才得到这个技能，具体的情况也不太清楚。兄妹四人也不宜有他，毕竟现在游戏刚刚开服没有几天，而游戏的运营公司除了一些游戏前期必须要知道的基础信息外，并没有公布太多的情报。绝大多数游戏情报都需要玩家们自行探索。今天能从沈清口中得知天阶技能之上还有更加强大的仙阶技能，对于他们来说也算是一个不小的收获了。第一层的 BOSS 被击杀之后，通往第二层的阶梯也随之显现。几人马上沿着阶梯踏了上去。原本这座七重古塔在目前阶段绝对属于超高难度的地图了。如果只是慕容家族四兄妹自己探索的话，恐怕至少需要整整一天时间才有可能顺利通关。但有了沈清的加盟之后，刷怪效率大幅提升，最终仅仅用了四个多小时的时间便顺利刷通。全部的七只 BOSS 里有三只青铜级，两只白银级，两只黄金级，杀掉之后出货不少。作为主力输出的沈清，理所当然的享有装备优先选择权，拿走了两件自己能够用得上的黄金器装备。除此之外，沈清的等级也再度提升，顺利升到28级。只要再升两级，达到30就可以前往宗门进行二转了。届时也将会开放全新的宗门身份与任务系统，有更多的羊毛可以薅了。不过，游戏越到后面，等级提升就越困难，尤其29级升30级更是一道巨大门槛，所需要的经验数量比从21级升到29级需要的全部经验加起来还多。而且，由于沈清修行的玄剑飞仙功是天阶功法，所以升级所需经验也远比修炼低阶功法的普通玩家要多许多。这最后的两级等级，如果想快速升上去，也并不是那么容易。而击杀完最后一个 BOSS 后，几人在塔殿上方找到了一个贴着符纸、被几条铁锁吊在半空的神秘宝箱。打开之后，里面放着两件物品：一本天阶技能书《狂风绝息斩》，还有一枚传奇级别的血脉觉醒石。看到技能书的瞬间，沈清心中顿时一动，因为这个技能正是前世慕容峰的招牌技能，看来就是从这张秘境地图里获得的。而血脉觉醒石的出现，更是令几个人喜出望外。血脉系统是神话 OL 游戏里另一个独具特色的设定体系。跟天赋一样，能大幅度提升玩家的综合实力。而玩家想觉醒血脉，最主要的一个途径就是通过血脉觉醒石来实现。越是高级的觉醒石，所能够觉醒的血脉等级越高。昨晚，千秋未央斩获黄金气级 BOSS 手杀时，就获得了一块珍贵的传奇级血脉觉醒石。使用之后，觉醒了一道强横的传奇血脉。许多消息灵通的高端玩家都因此得知了血脉体系的存在。此时，看着宝箱里开出的两件宝物，慕容家族的四兄妹顿时纷纷喜出望外，眼中露出惊喜之色。慕容华朝沈清看了一眼，眸光闪动。朱纯清启道：“逍遥，这次你功劳最大，先在这两件物品里挑一件吧。”沈清目光从四人脸上扫过，尤其看见慕容雪和慕容月两个人，眼珠直勾勾盯着觉醒时那眼巴巴的小眼神，哈哈一笑，摆手说道：“这次的秘境卷轴是你们搞到的，我不过是临时打工，跟着一起沾光而已。能拿两件黄金器装备就很知足了，这两件宝贝就不掺和了。你们兄妹四个看着分吧。”当然，沈清之所以会这么大方，嘴上说的原因只是一方面，根本原因还是在于这本技能书并不是见习技能，和自己的功法匹配度不高。至于传奇级别的血脉觉醒时，最多也只能觉醒传奇级血脉。沈清有些看不上眼，他知道从什么地方能搞到传说级的觉醒石。而慕容家的几兄妹可不知道沈清心里的真实想法。听见沈清竟然这么大方，轻易放弃两件宝物，顿时纷纷有些动容。就连一向看沈清不太顺眼的慕容峰，都忍不住对他有些刮目相看。沉吟片刻，正色说道：“既然逍遥兄弟如此仗义，我也就不过多客套了。这两件宝物对于我们风花雪月来说，确实十分重要，但我们也不能让你吃亏。这样吧，我们出两万枚金币，算作对你的补偿吧。”要知道，按照现在金币和现实货币的兑换比率，两万枚金币相当于四十万软妹币了。沈清一听，竟然还有这种好事，马上欣然答应下来。于是双方皆大欢喜。那本《狂风绝息斩》是风系技能，和慕容峰的天赋最为匹配，自然而然落入了他手中。至于那枚血脉觉醒石，兄妹四人商议之后，决定优先给已经转入隐藏门派、获得高阶修炼功法的慕容雪使用。慕容雪当着几人的面，直接使用了觉醒石，那枚温润如玉的古朴石块，顿时化为一道乳白色光芒，从慕容雪胸口融入。慕容雪的整个身躯都开始散发出朦胧毫光，缓缓升到半空之中，一道道神秘莫测的符文光芒在周围虚空中闪灭隐现，最终在其眉心正中缓缓凝聚出一枚雪花形状的特殊印记。待到一切光芒消散，慕容雪重新落回地面之上，兄妹几人马上满怀期待地围上前去，迫不及待追问起来：“怎么样，小雪，你成功觉醒血脉了吗？”“嗯。”慕容雪淡淡的点了点头，双眼睁开，露出一双冰晶般通透清澈的双蓝眼眸，整个人的气质都仿佛无形中变得清冷了许多。朱唇轻启，淡淡说道：“我觉醒了冰霜灵体。”冰霜灵体，几人一听，顿时露出惊喜之色，忙追问道：“那具体呢？都有什么特殊效果？血脉效果吗？所有冰系技能，技能消耗降低 20% 威力提升 20% 对冰系伤害的抗性增强 100% 慕容雪有些得意的扬起下巴，开心的道：“并且修炼冰属性的功法，升级所需经验减少 10% 什么？”慕容峰等几人一听，顿时纷纷露出惊喜之色，激动的道：“洛天宫的功法技能本来就以冰系为主，你又获得了冰霜灵体的血脉加成。”如此一来，岂不更加如虎添翼？而且升级的经验还减少了 10% 以后冲击更方便了。
，看着慕容家族兄妹四人因为慕容雪觉醒的血脉效果而激动不已的兴奋模样，沈清只是淡淡的笑了笑，道了一声恭喜，并没有再多说什么。其实传奇级的灵体血脉加成效果算不上有多么给力，仅仅比最低等的稀有血脉强一些而已。不过在游戏初期，其他绝大多数玩家都还没有觉醒血脉的时候，就能够拥有这样一道血脉之力的加成效果。确实可以抢占先机，占据极大的前期优势，起到滚雪球的作用，可以算得上相当不错了。至此，所有的收获都分配完毕，给这一趟刷怪之旅画上了一个圆满的句号。几人返回之后，互相告别。沈清看了一眼系统时间，已经下午六点多了，距离九转仙室开奖只剩下最后一个多小时，于是将刚刚慕容峰转来的两万金币也都喂给九转仙石。下线之后，准备到附近的小饭馆里随便吃个晚饭，顺便散一散步，然后上线，静等开奖。却不曾想，拉门正要往外走的时候，正好屋外有人想要敲门。彼此猝不及防之下，顿时就撞了个满怀。感受到撞进怀里的温暖娇躯，呼吸到对方身上那令人沉醉的熟悉香气，沈清顿时知道了来的人是谁，一脸惊讶的将苏韵从怀中扶起，讶然问道：“韵姐，你怎么会在外面？”苏韵也没想到，竟然因为阴差阳错和沈清突然间发生了这样的亲密接触，俏脸顿时一阵羞红。但她毕竟已经是一个三十出头的成熟少妇，不是青涩的小女生了，马上就收敛起娇羞之态，将一缕碎发拢到耳后，轻咳一声，对沈清道：“是这样的，我刚才在游戏里面。”接到一个重要任务，任务的难度比较大，但任务时间只有三个小时。正好前几天听你说现在做全职玩家了，所以想来问一问你，有没有时间帮我做一下这个任务？当然，我是会支付酬劳的，一个小时一千块怎么样？沈清闻言后笑了笑，一个小时一千块钱，这个价格对普通的职业玩家来说绝对算得上不少了，但是对于沈清来说却压根没有什么吸引力。别说区区一千块钱，就算一万块一个小时，他也压根懒得搭理。不过看在是苏韵的份上，便直接爽快答应了下来。没有问题，包在我身上了。告诉我去哪里找你，你都不问问是什么任务吗？苏韵美眸轻眨，看着沈清，万一你做不了怎么办？没有万一，如果连我都做不了的任务，这个游戏里就没有其他玩家能完成了。沈清自信无比的拍了拍胸脯，笑着说道：“大言不惭。”苏韵轻轻哼了一声，美眸瞟了沈清一眼：“你以为你是天榜第一的任逍遥吗？”但他对沈清的为人还是比较了解的，知道沈清竟然敢说出这种话，应该是对自己的实力有一定信心，于是也没详细追问，直接说道：“我现在在飞花城，你直接来西城门找我吧。你刚才出门应该是要去吃饭吧？”先帮姐姐做完任务，姐姐晚上请你吃大餐。好啊，一会儿游戏见。沈清笑着送别苏韵，回到屋里喝了口水，然后躺到床上，戴好游戏头盔，登录游戏。沈清刚才下线之前就已经做好了各项补给，包括里面药水充足，浑身装备的耐久度也都是满的，因此没有任何耽搁。上线之后，直接来到问剑城的传送点，花费十枚金币传送前往了飞花城。刷，随着眼前光芒一闪，沈清出现在另外一座与问剑城风格截然不同的城市之中。街道两旁满是花木，空气之中芳香弥漫。甚至就连天空之中都不断有片片花瓣形状的光雨飘落。根据游戏背景故事介绍，无数年前曾有多名大神作画于此，身躯化道，引发天地交感，为之垂泪，才化为这千万年来绵延不断的缤纷光雨。这也是飞花城名字的由来。在全部的九座次级主城中，飞花城是全服公认景观最漂亮的一座，因此吸引了大量的女性玩家入住。沈清前世也曾经来过飞花城很多次，不像其他那些初次到来的玩家一样，被城中瑰丽神奇的景观吸引，只淡淡的扫了一眼，便匆匆往西门赶去。一出城门，远远的就看见在护城河边的吊桥旁站着一道风韵动人的美丽倩影，身穿一件淡紫色的流苏长裙，身姿窈窕，曲线动人，手中拿着一把碧玉洞箫，浑身上下自然散发出一抹浑然天成的成熟风韵，令人忍不住怦然心动。头上顶着云梦飘的三字 ID， 沈清一见这个背影，一眼就认出是苏玉，心中一动，打开了自己默认隐藏的游戏 ID， 悄悄走到对方身后，停住脚步，轻声笑道：“韵姐，我来了。”苏韵听到声音，转头望来。看见身穿劲装舞服、背负长剑、潇洒无比的沈清，顿时感觉眼前一亮，忍不住细细的打量了几眼，笑着说道：“想不到你在游戏里比现实里还要帅吗？”话音落下，他突然注意到沈清头上显示的游戏 ID， 顿时吃惊的睁大了美眸，手眼袖口，惊声呼道：“任任逍遥，没错，是我。”沈清笑着眨了眨眼，看着苏韵那吃惊无比的可爱表情，开玩笑道：“怎么样，天榜等级第一人亲自来帮你做任务，应该够资格吧？够够，太够了。”苏韵目光怔怔的看着沈清。呆愣愣的猛了半天，依然有些不敢相信，堂堂天榜第一名的高手，短短几天时间之内就在游戏里声名鹊起，令无数玩家疯狂热议，全网都在猜测究竟是何方神圣的任逍遥，竟然是住在自己隔壁的租客弟弟。尤其想到自己刚才在线下的时候还跟沈清开玩笑，说什么你又不是任逍遥之类的话，一想起来更令苏韵脸颊发烫，感觉有些莫名羞耻。那个时候，这小坏蛋还故意在装傻充愣，其实心里指不定怎么笑话自己呢。想到这里，苏韵忍不住又羞又恼，有些气呼呼的看了沈清一眼。沈清知道不能再逗他了，强忍着笑意正色道：“好了，韵姐，你的任务不是有时间限制吗？我们还是快开始吧。别忘了，我可是按时收费的。”听到沈清提起正事，苏韵也压下了心头的乱绪，眸光一闪，有些迟疑的看着沈清，问道：“我喊你来帮我做任务，不会耽误你时间吧？
你们这些顶级玩家的时间都宝贵的很，要忙着冲等级、抢成就什么的，一分钟都不能浪费。要不，你还是去忙你的去，我再找其他人来帮我做任务吧。”沈清闻言，心中不禁暗暗感叹：这就是苏韵身上最为闪光，也是最令他喜欢的地方。这个明明自己的身世都十分凄苦的女人，看问题时却永远都会站在别人的角度替别人考虑。要知道，苏韵事先可不知道自己是任逍遥。在他眼中，自己不过是一个孤身一人，漂泊在外。因为工作不顺，失业在家，只能到游戏里闯荡的失意年轻人。甚至沈清能够猜到，他今天之所以来找自己，提出有偿请自己做任务，恐怕有一多半原因是想接济一下自己，又怕伤到自己的自尊心，才想出了这种方法。当得知自己是任逍遥后，他第一时间想到的也不是能借助自己强大的实力帮助他顺利将任务做完，而是担心他的任务会耽误了自己的练级时间，所以反而迟疑起来。沈清是那种有仇必报，但是有恩也一定要偿还的性格。不说前世，自己曾受过这个女人的许多恩惠，甚至存在情感上的纠葛。单说租房一年多来，苏韵对自己的各种关照，就足以让沈清心怀感恩了。虽说几个小时的练级时间对沈清来说确实宝贵，但也不是拿不出来。于是直接摆了摆手，目光深深的望着苏韵，认真说道：“韵姐，一直以来，你对我的各种关照，我心里面都清楚的。你的事就是我的事，不用跟我客气什么。”苏韵听见沈清突然间认真的话语，表情顿时一阵失神，一颗芳心不由自主的轻颤了一下，赶忙微微侧过身去，目光瞟向别处，小声说道：“好了。”知道了，那我们就快点做任务吧。说完，便带着沈清走过吊桥，朝远处的练级区而去，一边赶路，一边给沈清分享任务内容。直至此刻，沈清这才终于知道，原来苏韵找他帮忙做的，竟然是一个隐藏门派的转职任务。任务内容说起来也非常简单，需要在三个小时内跑三张地图，采集三种药材，成功炼制出一种丹药。如果任务成功的话，就能成功转职，获得云游仙翼一脉的宝贵传承。这个任务严格说来，难度并不算特别大。虽然苏韵现在身为辅助门派幻音谷的弟子，没有什么攻击手段。等级也才只有二十出头，自己孤身一人去那三个高级地图里采药有一些风险，但只要肯花一些钱，雇佣几个高级玩家随行保护，正常来说还是能轻松完成的。然而沈清清楚记得，上一世苏韵自始至终都只是最普通的幻音谷弟子，没有任何特殊机缘，正因如此，才会在飘零的乱世之中无依无靠，任人欺凌。如此一来，就只有两种可能了：要么是因为自己重生引发的蝴蝶效应，导致苏韵获得了这份前世并没有遇到的特殊机缘；要么。苏韵前世也曾经接到过这个任务，但在任务进行的过程中出现意外，发生了某种未知的变故，才导致了最终失败。在这两种可能性中，沈清更加倾向于后一种，眼中光芒微微闪动，原本还有些轻松散漫的心态也变得认真了起来。他想起了苏韵前世偶尔和自己聊天，谈到那些因为转入隐藏门派而改变了自身命运的高手时，曾发出的莫名感叹。当时自己并不明白他究竟在叹息什么，现在想来，他是否是在为这次任务的失败而感到遗憾呢？如果当初他顺利完成了这个任务，成功转为隐藏职业。那么他前世的结局是否就不会那么悲惨了？微微侧头，看着苏韵那张温婉娴静、始终都挂着淡淡微笑的柔和侧脸，沈清心中暗暗发誓：既然自己重活一世，就绝不会让同样的遗憾再发生在他的身上。苏韵觉察到沈清的目光，眨了眨眼，奇怪地问：“你盯着我看什么呢？没看什么，韵姐，你真漂亮，油嘴滑舌。”虽然苏韵任务需要采集的三种草药生长地点都有三十级以上的怪物守护，但是对于沈清来说，自然没有任何威胁。于是，在沈清的全程保护下，任务进行的非常顺利。仅仅用了一个多小时，便顺利采集完两种药草，并来到第三种草药的生长地点，一个名为月光谷的小山谷中，开始采集第三种草药月光草。只要顺利采集满一百株，就足够完成任务所需了。然而，两人才刚到来没几分钟，采集到十几株月光草，突然一群不速之客闯入谷中，隔着老远就对两人大声的嚷嚷起来：“前面那俩人，赶紧滚蛋！这片练级地我们包了。”看到这群不速之客闯进谷中，沈清心神顿时一凛，撤剑在手，凝神望去，只见来的大约有五杠六人。其中一班 ID 前面都顶着“军灵”两个字的前缀，目光顿时微微一沉，没有想到竟然在这里碰到了这群混蛋。苏韵也是美眸一颤，眼中露出惊慌之色。不好，是军灵的人！军灵家族是飞花城为数不多的几个大型工会之一，出了名的嚣张跋扈。飞花城的普通玩家对于他们都很忌惮。不用担心，我来解决。沈清默默将苏韵护到了身后，本着尽量避免节外生枝，先帮苏韵把任务做完的原则，隐藏了自己的游戏 ID， 然后冲那几人高声喊道：“我们不刷怪物，就采几株地图药材，采完就走。”不会影响你们刷怪的，妈的，你小子听不懂人话是怎么的？老子说让你们滚蛋，管你们在这里干什么？别他妈的不识抬！去，是不是想让老子送你们免费回城啊？那几名军灵的玩家骂骂咧咧走上前来，满是盛气凌人的嚣张气焰。苏韵有些气不过，走上前和他们理论道：“你们怎么能这样不讲理？山谷里怪物那么多，你们杀你们的，我们又不会碍到你们。而且刚刚已经说了，我们是为了做任务，采集够药材就走了。哟，什么讲理不讲理的？我们军灵的道理就是道理。”一个提着长刀的刀疤脸男子。直接粗暴地打断了苏韵的话语，目光淫邪地扫过苏韵曼妙的娇躯，刀锋一指沈清，嘿嘿笑道：“这臭小子必须滚蛋！不过美女你嘛，倒是可以留下陪兄弟们乐呵乐呵。”其他几名军灵玩家也都纷纷大笑起来。你们
。苏韵顿时一阵气恼，但是对这些流氓又无可奈何，找死！沈清目光一寒，忍无可忍，突然出手，一发气剑诀射过去，直接将刚才说话的刀疤脸男子胸膛射出一个大洞，当场身躯破碎开来，化为白光，回城复活了。然后沈清运指不停，身后剑刃冲天起，爆发出耀眼的符文光芒，在天空中呼啸纵横，在另外几名军灵玩家惊恐无比的目光与喝骂声中。仅用了短短几秒钟时间，便如砍瓜切菜一般，将这几人全部砍杀。头顶上本来隐藏的 ID 当场快速显现出来，并且变得鲜红一片。沈清，你会不会太冲动了？苏韵看见沈清一言不合，竟然直接大开杀戒，将军灵的几名玩家都杀了。顿时脸色微微一变，忍不住替他担心起来。你这样做，岂不是彻底把军灵得罪死了？我听说他们的势力很大的。我本来玩游戏也只是为了打发时间，就算任务失败也没关系，你没有必要。并且你不用替我担心，其实我和军灵的梁子早就结下了，而且区区一个军灵。我还不会放在眼里。沈清笑着安慰了苏韵一句，道：“还是抓紧时间采集月光草吧。我担心刚才那几个人只是提前过来清场的小弟，真正的大部队在后面。这是许多大型工会包场练级的常规套路。”果然，沈清的话音才刚刚落下，远处谷口方向就传来一阵嘈杂的喧闹之声，一大群人乌泱乌泱涌入谷中，更有一声声充满怒气、嚣张无比的喝骂声远远传来。妈的，真是反了天了！我他妈的倒要看看究竟是哪个王八蛋，吃了雄心豹子胆了，竟然敢杀我们军灵的人，得罪了我们军灵。他今后在游戏里面都别想混了。苏韵只是一个普普通通的散人玩家，何曾见过这种阵势？看见从谷口走来的大批玩家，数量可谓密密麻麻，恐怕得有几百号人，脸色顿时一阵发白，轻轻拉了拉沈清的衣袖，害怕的道：“沈清，我的任务不做了，我们回城吧。”沈清没有回答苏韵的话，目光遥遥望向谷口，射出两道摄人精芒。现在他彻底可以确认了，前世就是君灵的这帮混蛋破坏了苏韵的转职任务，才会导致苏韵后来那无数次遗憾、深叹，以及最终落到的凄惨下场。本来沈清对于君临虽然没什么好印象，但是并没有太放在心上。然而现在了解了一切的前因后果后，却从心底里痛恨上这个工会，眼神露出丝丝杀机，对苏韵道：“韵姐，你躲远一点，如果一会儿剑技不对，马上捏碎卷轴回城。”你想干什么？难道想一个人对抗他们那么多人？苏韵满脸吃惊的看着沈清，焦急劝道：“你疯了吗？冷静一点，没有必要这么拼命。我任务不做了，我们一起回城，还来得及。”这时，君临的玩家们终于赶到了近前，一马当先走在人群最前方的君临天下。一眼就看见了沈清，任逍遥，君临天下目光一凝，露出几分意外之色，然后咬牙切齿的盯着沈清。我说：“谁有那么大的胆子，敢杀老子的人？原来是你这个混蛋，这可真是冤家路窄啊！”自从当初在新手村村口被沈清一个人击杀了好几名手下之后，他就一直怀恨在心。尤其视频传到网上，被全网疯传后，视频里就像个小丑的他，更是成为了全网嘲讽的对象，对沈清可谓是恨之入骨。但沈清后来去了问剑城发展，而问剑城里又有风花雪月那样实力雄厚的大公会盘踞。他不敢带人过去撒野，于是只能将这一切都默默地记在心里，等着将来有朝一日连本带利报复回来。但他万万没有想到，今天竟然会在这里意外见到沈清，自己身后又跟着三百多号的工会兄弟，可以说是底气十足。大手一挥，直接喊道：“兄弟们，给我上！谁能干死任逍遥，老子赏他一万块钱！”听到竟然还有悬赏，君临天下身后跟着的一群小弟顿时纷纷眼神发亮，一个个挥舞着手里的兵器就冲了上来。沈清出手也不含糊，深谙野外 PK 先下手为强的道理，直接抬手。一发万剑诀就射了出去，咻，咻，咻，咻！尖锐无比的破风声在山谷中刹那响彻，数十道锋芒锐利的银色剑气如疾风骤雨般划破长空，射入君临家族人群之中。霎时之间，在人群中爆发出一大片高达数万的伤害数字。以沈清此时炸裂无比的攻击力，收拾这些普通玩家，真的跟砍瓜切菜没任何区别，清一色的直接秒杀。一个技能下去，瞬间秒杀掉六十名君临玩家，直接清空了一大片区域。前一秒还凶神恶煞，满脸凶恶，向沈清冲来的君临玩家们，顿时都被这突如其来的震撼一幕给深深的震慑住了，一个个都神色大变，满脸骇然的站在原地，不敢继续往前冲了。卧槽，这这小子究竟是什么情况？伤害怎么这么离谱？一剑秒杀几十号人，难道他妈的开挂了吗？就连君临天下也都当场脸色一白，露出深深骇然之色，赶紧躲到人群后方，一群辅助系玩家的保护之下，然后举起兵刃，气急败坏的高声叫嚣道：“妈的，一群废物，都怕个卵！”他就算再强，也只有一个人。咱们这么多的兄弟，一人一口唾沫都淹死他。旁边一个 ID 叫君临四海的玩家也马上附和道：“没错，像刚才那样的变态技能 ，CD 时间一定很长，他用完了就没有了。大家都不用怕，一起上！有控制技能的赶紧招呼。就算他的属性再强，只要控住，也不过是案板上的鱼肉，只能任我们宰割了。”不得不说，这个叫君临四海的玩家是有脑子的。听到他的这阵吆喝，许多刚才被沈清震慑的君临玩家顿时纷纷打起精神，再度大喊着朝沈清发起了冲锋。尤其许多远程玩家更是直接站在远处，朝沈清扔起了技能，各种绚丽多彩的技能光芒如雨点般朝沈清疯狂的招呼过来。即便沈清的操作再精妙绝伦，也不可能完全规避掉这种饱和式的打击。很快就被一根破土而出的青色藤蔓束缚住了脚踝。
。下一刻，一道缭绕着靛青色气旋的锋利剑矢，精准无比的射击在沈清胸口上。沈清顿时身躯一震，整个人僵在了原地。战斗提示：你被玩家君临八荒的技能震荡剑击中，气血损失131点，眩晕两秒钟。不好！沈清心神微微一凛，暗道不妙。果然，下一刻就又在游戏提示面板上看到了连续数条战斗提示。战斗提示。你被玩家君临暗象的技能精神刺技能命中，气血损失251点，眩晕三秒钟。战斗提示：你被玩家君临小北的技能地岩刺命中，气血损失21点，击飞一秒钟。吃到第一个控制技能后，君临家族的高手们马上抓住机会，实施起了连续控制，一个技能接一个技能的不断砸落，试图一直把沈清空到死。可惜好景不长，他们并没有经历过提前演练，技能衔接存在问题，很快就被沈清抓住机会，从控制状态中恢复过来，眼神之中金芒一闪，二话不说抽身即退。倒不是沈清害怕了君临这群人，虽说现在游戏开服时间太短，他对游戏人物的经营还远未充足，确实没什么能应付控制系技能的有效手段。但是对面一百多人，也不是人人有控制技能，而且他御剑术提升到精通级后，普通攻击的攻击距离已经达到了30米远，超过了许多远程系玩家的技能距离。只要采取游斗战术，时刻留意双方距离，利用一些走位技巧拉着对面，规避技能，等万剑诀 C D 一到，再来回手掏上一波，基本就可以解决战斗了。但是苏韵就在身后，让他心有顾虑。没有办法放开手脚战斗，所以经过考虑之后，还是选择暂避锋芒，一边遥遥操控剑刃，在半空横扫，阻挡君临玩家追击，一边一把拽住苏韵，朝山谷的深处跑去，准备先找个安全的地方把苏韵安顿好，再掉头回来收拾这帮混蛋。如果他们敢追，就利用攻击距离上的优势，边打边跑，风筝他们。君临天下眼见沈清突然逃跑，心中一急，赶忙招呼众人追赶，身边的君临四海却突然一把拽住了他，道：“老大，先等一等，等什么等？”君临天下顿时急了，咬牙喝道。老子今天一定要弄死这小子，绝对不能让他跑了。放心吧，老大，月光谷是个葫芦口，刚才那小子已经红了名，没法使用卷轴回城。只要咱们堵住谷口，他就绝跑不了。君临四海信心十足的一笑，道：“你不是一直想扩大咱们君临在游戏里的知名度，吸引更多高手加入吗？这可是一个千载难逢的好机会啊！”哦，怎么说？君临天下心中一动，好奇的问：“很简单，这个游戏不是有直播功能吗？咱们开个直播，然后当着全服玩家的面，直播击杀天榜第一高手任逍遥。”君临四海兴奋的道：“这个噱头绝对劲爆，到时候……”还有谁不知道咱们君临的威名？哦，君临天下一听，顿时被勾起了兴趣，但又有些担心的道：“但那小子有些邪门，刚才一个技能就秒杀了我们几十人，万一也被直播出去，岂不会扫了我们自己的威名？”还不用担心，君临四海拍胸脯保证道：“这小子也就那一招厉害，到时候我们可以先把镜头切到别处，等控制住他再切回来吗？正好也趁这段时间再调两个百人团过来，好好安排一下技能衔接，到时候直接把他连控到死。还得是你啊，真不愧是我的卧龙凤雏。”君临天下哈哈大笑。拍着君临四海的肩膀道：“就按你说的办。”于是几分钟后，一条内容劲爆的全服喊话就在整个国服上空回荡起来。玩家君临天下喊话：“各位国服的兄弟们，我们君临家族正在围猎天榜第一的任逍遥，战斗过程全程直播，欢迎大家前来围观。直播房间号： 1 2 3 4 5 6 7 8。”我擦，什么情况？有人要搞任逍遥？真的假的？这个君临家族是什么来头？很牛逼吗？牛逼个毛！就是开服第一天被任逍遥在新手村门口狠削的那帮小丑，充其量是个二流小工会。话虽如此。但人家也有几百人的规模，听说在飞花城横行霸道，凶横的很。嘿，看来君临天下这小子今天是终于找到机会要报新手村的一箭之仇了。但任逍遥也不是吃素的，堂堂天榜第一高手会有这么容易被杀？管他呢，去直播间里看看不就知道了？走走走，看热闹去！不得不说，围猎天榜第一高手这件事确实十分引人眼球，称得上是噱头十足。消息一出，瞬间就在整个国服引发轰动，无数玩家纷纷好奇前往围观。很快，君临直播间的在线人数就突破了百万大关，并且还在持续上涨。与此同时，月光谷深处，沈清本来还在纳闷，怎么过了这么久，君临的人还没有追进来。听见君临天下的喊话后，才明白是怎么回事。这傻屌竟然转起了歪脑筋，想把自己当成他们君临家族打响名气的踏脚石了。顿时就是一阵无语，甚至还有几分想笑。苏韵也听见了君临天下的喊话，秀眉顿时紧紧蹙起，看着沈清头顶上鲜艳的红茗，眼中满是担忧之色。知道沈清如果在红茗状态下被杀，会受到严厉的系统惩罚，甚至极有可能让这几天的辛苦努力都付之东流。葬送掉本应该无限美好的光明未来，心中顿时自责无比，满脸歉疚的道歉道：“对不起，沈清，我不知道这个任务会连累你。你如果有办法的话，就自己走吧，不用管我。”韵姐，沈清挥手打断了苏韵的话语，笑了笑道：“不用担心，我说过要帮你完成任务，就一定能行。区区一个君临家族，还奈何不了我。可是，不用担心啦。”沈清眉头一轩，拉着苏韵来到两块山岩组成的夹缝里，冲他笑道：“你先在这里躲一会儿，短时间内应该不会有怪物过来。一会儿，你也进他们直播间。”看我怎么虐杀他们，好吧。苏韵见沈清一副信心十足，不像是在开玩笑的样子，这才稍稍安心，点了点头。这时，沈清耳边叮咚一声，鬼见愁发了一条语音消息过来，语气严肃，沉声问道：“老大，什么情况？”
，被君临的混蛋堵了。发个坐标过来，我马上过去，和你一起跟他们干。慕容华也发消息过来询问，声音透着丝丝焦急，十分关切。逍遥究竟发生了什么事？你怎么会跑到飞花城和君临的人打起来了？我已经下令，召集风花雪月最精锐的两个百人团集合了，五分钟后就能传送去飞花城支援你。甚至沈清还收到了一条全新的好友申请，来自于另一个大型工会水主沉浮的掌舵人青梅煮酒。好友申请发来的同时，还附带了一条消息：“需要帮忙吗？”对于鬼见愁和慕容华的消息，沈清并没有感觉到多么意外，只是心中有些欣慰，觉得这俩人行，有事儿真上。至于青梅煮酒的主动侍候，虽然来的有些突兀，但意图也十分明显，显然是想趁这个雪中送炭的机会与自己结交，意图招揽。沈清花费几分钟时间，一一回复了三人的消息，告诉他们：“好意自己心领了，但是眼前这点小事，完全可以自己解决，还用不到他们出马。”关掉聊天窗口之后，沈清却并没有急着出发，回去收拾君临家族。而是将目光落在了游戏界面的右上角，那里正显示着游戏时间， 1 9点五十九分四十秒，距离九转仙石开启只剩下最后的十几秒钟。沈清决定还是先安安心心的把桨开了，再去杀人。在沈清耐心的等待之下，时间一秒一秒流逝，终于来到了八点整。沈清取出九转仙石，只见仙石表面突然间崩裂开，道道细痕，从中射出耀眼彩光，而后彻底崩碎开来，从中飞出三道彩光，化为三件闪闪发光的物品，漂浮在面前的虚空之中。与此同时，随着叮的一声轻响。沈清面前的游戏面板上也浮现出相应的游戏提示：九转仙石开启成功，恭喜你获得血脉觉醒石、神话级、诛仙剑印、禁忌、清明剑、灵气、禁忌功法、神级血脉觉醒石。看到九转仙石里开出的几样宝物，沈清顿时心神狂震，眼神中流露出难以抑制的狂喜之色。饶是早在开启之前，他就已经做好了充足的心理准备。预想到九转仙石里开出的东西会很不简单，但也没想到竟然会如此给力，一下子开出来三件宝物，并且每一样都如此逆天。首先，那块神话级的血脉觉醒石就不用说了，那是能觉醒神话级血脉的超级神物。沈清前世直至他在乱战中死去之前，整个国服能够觉醒神话级血脉的强者也不超过五指之数，任何一个都是真正屹立在芸芸众生之上的超然人物。沈清原本就已经觉醒了超凡绝伦的仙阶天赋，拥有了无与伦比的成长潜能。如果再能获得一道举世罕见的神级血脉，双重效果加持之下，连沈清自己都难以想象，将来的自己能够达到何种境界。第二件物品是一本禁忌神通。诛仙剑印，禁忌神通是神话 O L 游戏里一种十分特殊的技能类型，它们往往威力奇大，或拥有种种不可思议的特殊效果，甚至比某些同类型的仙法都牛逼许多，但也存在着严重的副作用，每次施展都必须付出某种十分巨大的代价，除非到了万不得已，一般的玩家都不会使用，但在某些危急时刻却足以成为决定胜负的关键底牌，能起到扭转乾坤的巨大作用。所以，综合评价来说，一门禁忌神通的价值比仙阶技能稍差了一些，但比起普通的天阶技能却高出不少。沈清没有任何犹豫，直接将技能书抓到手中确认学习。下一刻，技能书便化为一束光芒，射到沈清眉心之上。最终，在他眉心位置凝聚出一道形似树痕、锋芒毕露的银白剑印。与此同时，沈清的技能栏里也多出来一个锋芒锐利、透出无尽杀伐气息的剑形图标：诛仙剑印。主动技能等级：禁忌。技能介绍：汇聚体内全部的精、气、神，凝聚一道诛仙剑印，对目标造成无与伦比的超额伤害。技能代价：使用后的三天之内陷入极度虚弱状态，全属性削弱 80%。冷却时间七天，使用后的三天之内，竟然会将全属性削弱 80% 并且冷却时间竟然长达七天之久。这一个禁忌技能的使用代价果然不可谓不大，由此推想，其威力恐怕也惊人无比，绝对比波天一剑还要猛得多，是真正能诛仙入魔的超强技能。虽然绝大多数情况之下都派不上什么用场，却能做一张压箱底的底牌，关键时刻可以发挥出扭转乾坤的巨大作用。将诛仙剑印学完之后，沈清又抓过那枚血脉觉醒石，没有任何犹豫，直接使用。下一刻，觉醒石化为点点的九彩光芒，从沈清的掌心散开，缓缓融入沈清体内。然后，沈清浑身上下所有毛孔都开始喷薄出蒙蒙的九彩光华。然后，更是在苏韵震惊的目光之中，整个身体在一股神秘力量的托举之下浮空而起。身体周围虚空之中，一道道朦胧虚幻、散发出无匹锋芒的剑影浮现，围绕着他铮铮而鸣，直至最终全部没入沈清体内。沈清身躯猛然一震，虽然相貌、表情全都没有任何变化，但无形中散发的气质却瞬间大改。如同一把锋芒毕露的灵力天剑陡然出鞘，散发出令天地为之色变的锋锐之意。叮，恭喜你使用血脉觉醒石神话，成功觉醒神话血脉无极剑体。无极剑体，血脉等级神话，血脉效果一：修炼剑系功法事半功倍，升级所需经验减少 30%。所有剑系技能消耗减半，威力翻倍，冷却时间缩短 20%。对剑系技能拥有超凡悟性，技能熟练度获取速度翻倍。四，天剑无极，锐不可当。对控制系技能抗性大幅增强，完全免疫地阶以下技能控制。五、使用任何剑系武器，没有等级、门派、功法限制。一道血脉，竟然足足拥有五重加成效果，果然不愧是传说中的神话级血脉。看完无极剑体的血脉特性后，沈清顿时心头狂喜，这道血脉
对于决心走进修之道的自己来说，简直再合适不过了。每一条血脉特性都实用无比，单独拎出任何一条，都足以令无数剑修为之眼红，渴望不已。更不用说将五条血脉特性都汇集一身了，简直就是天助我也！这一刻，沈清感觉到前所未有的信心十足，目光一转，望向九转仙石里开出的最后一件物品奖励——一把造型华美、线条流畅、灵力却又不失优雅、通体青碧如同天空的锋利长剑，正静静漂浮在虚空之中，散发阵阵青碧光芒。清明剑，灵气，攻击。八千七百二十一杠九千一百二十九，体质加幺四三八，力量加幺四六幺，敏捷加幺三五二，特效可以御剑飞行，出入清明，移动速度提升百分之一千。特效普通攻击会对目标身后追行区域内的敌人造成百分之三十的建设伤害。装备技能清明斩对前方弧形区域内的目标造成百分之一百五十攻击力的伤害，冷却时间一百二十秒。装备等级五十五。介绍一代铸剑名师荣云子，以清明神铁为材打造出的传世宝剑，脚踏此剑可出入清明，逍遥天地。一把攻击力破九千的灵气宝剑，要知道，现在放眼整个国服，可是连一件暗金器装备还都没有呢。而灵气装备是还要凌驾于暗金器之上的高阶装备，在目前的游戏阶段，称之为神兵利器也毫不为过。不过，跟神级血脉觉醒时和晋级神通诛仙剑诀比起来，这把灵气级宝剑的价值就显得有些微不足道了，只能算是天头而已。原本这把剑是要55级才能够装备的，但沈清觉醒无极剑体血脉之后，使用任何剑系武器都没有了等级限制，此时一把抓到手中。顿时，只觉身躯一震，清晰无比的感受到，一股雄浑之力涌入体内，在经脉间激荡不息，恨不得马上去与人一战，尽情宣泄。运姐，你在这等我几分钟，我去去就回。沈清手握长剑，豪气顿生，对苏韵叮嘱了一句，将清明剑往前方一抛，让其悬停在半空中，然后飞身一跃，踏上剑身，利用清明剑自带的飞行技能，在苏韵惊异无比的目光之中，潇洒无比的玉起剑光，冲天而起。君临天下那个傻缺，不是要全网直播围猎自己吗？既然如此，那自己就去给他送个惊喜。与此同时，月光谷外围区域已经聚集了将近四百名君临玩家。君临天下站在高处，看着直播间里高达几千万的在线人数，心情可谓激动无比，仿佛已经看见自己一会儿指挥手下在全网面前虐杀沈清，从此一战成名，打响名气，引得大批玩家纷纷来投，招兵买马，攻城略地，称霸神话 OL 的美好远景了。不过，许多玩家来到直播间里等了半天，却迟迟不见他们进入山谷追杀沈清，早就有些不耐烦了，纷纷在弹幕里发消息催促起来。这君临到底是怎么回事？不是说要全网直播？当众围猎任逍遥吗？怎么一直磨磨唧唧的，还打不打了？就是老娘月子都做完了，他们还在苦口磨蹭。妈的，君临天下是不是脑子有病？几百号人围攻人家一个，就算打赢了也不光彩。这么丢人现眼的事儿，还好意思全网直播？事先别人都不知道，你们究竟有多无耻，没下线吗？君临狗贼不得好死！君临天下看见弹幕里面几乎有一大半都是在催促赶快开战的消息，自己临时召集的两个百人团也都到位了，感觉也差不多是时候了。于是指挥手下将直播间视野调转。从周围几百名装备精良的手下们身上缓缓扫过，对直播间里的玩家们朗声说道：“兄弟们，不要着急，任逍遥已经被我们堵在了山谷里面，今天就算他插翅也难飞。现在镜头里出现的这些，就是我们君临家族的精锐兵团，我们马上就会入股，开始正式围猎任逍遥了。什么狗屁天榜高手，我们君临家族杀他，跟碾死只蚂蚁没什么两样。今天就让兄弟们都看看，我们君临是怎么叫他做人的。”正，君临天下，话音刚落，天空之中陡然间传来铮铮的剑吟之声。六十把锋芒锐利的银色剑气，如同从天而降的天罚之光，灵力无匹，刺破苍穹，射落进君临家族的人群之中。刹那之间，爆出一连片高达数万的恐怖伤害，直接将六十名君临玩家不讲道理的瞬间秒杀。而正在随着镜头缓缓旋转，向玩家们展示君临家族兵强马壮的直播画面，刚好捕捉到这突如其来的震撼一幕。直播间里诡异无比的突然安静了一秒，然后瞬间炸开了锅。卧槽！卧槽！卧槽！哪位大佬能给出来解释一下，刚才那特么究竟是什么情况？君临家族几十号人一瞬间就被秒杀了，是任逍遥杀来了吗？废话，不是任逍遥还能有谁？可问题是，刚才那究竟是什么技能？群攻范围这么巨大，并且伤害还那么高，你们刚才看见了吗？那一大片竟然全都是几万的伤害数字，简直离了大谱。我只知道，那是一招从天而降的剑法。兄弟们，破案了！你们快看装备榜上多了一把遥遥领先的灵气剑，任逍遥一定是装备了这把剑，才有了这么犀利的攻击力。什么？灵气级的剑类武器？开什么玩笑？怪不得刚才那个技能的伤害有这么恐怖，灵气级的武器在目前的游戏阶段完全就是降维打击。弹幕区里无数评论疯狂刷屏，所有观看直播的玩家们都被刚才那突如其来的惊人一幕深深震撼。操控直播镜头的君临玩家也被这突然的变故惊呆，下意识将镜头转向了天空，然后所有玩家都跟随着直播镜头，看到了那道身姿挺拔、脚踏飞剑、从天而降的潇洒身影。沈清踏剑落至离地面还有七八米的高度，突然纵身跃下飞剑，然后扬手一抓，握剑在手。一边随着身体下落，一边猛然向前，一剑横扫，发动清明剑附带的装备技能“清明斩”，顿时一片天青色的弧形剑光
从剑锋前横扫而出，覆盖了前方一大片区域。区域内十几名军灵玩家连一声惨叫都没有来得及发出，便是瞬间化作白光，全都回城复活去了。沈清仅仅一个照面，便直接以迅雷不及掩耳之势的雷霆之势灭掉了军灵家族近八十号人。军灵家族一群高层脸色瞬间难看无比，变得铁青。一是没有想到，沈清竟然真敢单枪匹马从山谷里杀出来，和几方几百人正面硬刚；二是万万没有想到，沈清竟然会突然从头顶上方发动攻击。使得他们完全没有任何防备，不但瞬间损失惨重，更意外让这丢人无比的一幕进入了镜头，直接当着拳王几千万玩家的面被直播出去了，简直就是搬起石头砸自己的脚。君临天下瞬间脸色铁青，马上扬起武器，大声喊道：“妈的，都不用怕，用刚刚定好的战术给我控制了打，谁最先控制住任逍遥，老子奖励五万块钱；谁能砍下任逍遥的脑袋，奖励十万。”正所谓重赏之下必有勇夫，在君临天下的悬赏激励下，一群君临玩家顿时纷纷被激起了贪欲。而在刚才的几分钟时间里，君临四海早就给拥有控制系技能的君临玩家们都进行了编组训练，此时马上指挥他们分批次的释放技能，以求对沈清形成无法摆脱的连续控制。震荡剑、腾复术、迷魂曲、地缚爪，一个接一个的控制技能密集如同雨点一般，朝沈清远远的砸了过去。如果换成几分钟前，面对这种密集如雨的技能攻势，沈清还会有所忌惮，只能抽身即退，暂避锋芒，选择在一定的安全距离外远远游斗。然而现在，刚刚觉醒无极剑体、获得血脉天赋的他。却是压根无所顾忌，直接硬抗所有攻击。所有技能在即将触碰到沈清身体的一刻，沈清体内都会瞬间迸发出一股凌厉无匹的锋芒锐意，仿佛世间最锋利的天剑。除了剑鞘可以容纳之外，放眼天下，再没有任何事物能束缚分毫。任何试图束缚它的存在，都必将被无情的剑刃斩碎。君临玩家的数量虽然不少，足足有几百人之多，但充其量不过是君临天下拿钱硬凑起来的一群乌合之众罢了。缺少像慕容兄妹那样的顶尖玩家，压根就没有几个人掌握有地阶以上的控制技能。而地阶以下技能的控制效果，沈清现在完全免疫。至于那些技能伤害，对于沈清来说更是不值一提。即便好几件防御装备都已经爆掉，但是他的防御属性实际并未下滑多少，硬生生承受了一波技能攻击，血量才仅仅下滑了不到两千点。冷哼一声，抬手一招摆布飞剑，手中剑刃脱手飞出，洞穿一名君临玩家身体的同时，更触发了清明剑附带的建设效果，溅出一道锥形弧光，扫中他身后另外的三名玩家。即便只有 30% 的伤害效果，也压根不是这些普通玩家能扛得住的。清一色秒杀的同时，也把沈清刚才损失的气血瞬间吸满了。如此这般，沈清如同虎入羊群，势不可挡，仿佛化身为从天而降的剑神一般，独自一人冲入君临家族人群之中，手中剑诀不住挥动，锋芒冷冽的清明剑在半空中随之呼啸，化为一道令人心惊胆寒的可怕寒芒，以惊人无比的恐怖速度，不断收割着君临玩家的生命。怎怎么可能？这个家伙十几分钟前明明还很容易中技能，为什么现在却控不住了？君临天下顿时心神狂震，脸如死灰，露出难以置信之色。周围一群军灵高层也纷纷都心胆俱寒，看着沈清区域剑刃在几方人群中大杀四方，霸气无边的冷漠身影，心底深处不可抑制的升腾起一股深深的寒意，与军灵家族成员们的心惊胆寒、恐惧无比相对应的。直播间里此时却是气氛活跃，热闹异常，无数弹幕疯狂刷屏。我去，这就是传说中的剑修风采吗？十不杀一人，千里不留行，简直太帅了！任逍遥现在的样子，简直跟我想象中的剑修形象完美重合。哈哈，杀得好！我早就看军灵这帮混蛋们不顺眼了。真是痛快，笑死我了！君临天下人呢？继续出来吹牛逼啊！不是说要教任逍遥怎么做人，像碾死蚂蚁一样把人家碾死吗？怎么现在反倒让人家像杀鸡一样的追着杀？楼上不要太侮辱鸡，杀鸡都没有这么容易。哈哈，估计现在君临天下脸都绿了。不过我还是喜欢他刚才桀骜不驯的样子，麻烦请他恢复一下。老大，这小子太邪门了，不知道他用了什么办法，完全控不住。好汉不吃眼前亏，我们保护你先回城，等日后再找回场子。看见远处沈清御剑呼啸，大杀四方。转眼之间，就将三百多名军灵小弟生生屠戮掉一小半。几名军灵高层玩家顿时吓得心胆俱颤，脸色苍白，赶忙围在军灵天下身边，劝他赶紧逃跑回城。妈的，老子不走！军灵天下双眼通红，愤怒无比的瞪着远处正肆意屠戮着自己小弟、掀起一阵阵腥风血雨的沈清，咬牙切齿的怒吼道：“老子偏不信这个邪！我就不信我们军灵几百勇士还干不死他一个人！你们几个不去干他，都围着我干嘛？全团就你们装备好，都特么的给老子上！今天不是他死，就是我亡！”军灵天下话音刚落。沈清万剑诀的 C D 好了，马上掐起剑诀，朝天一指，顿时头顶天空之中又绽放出一阵耀眼的银色光芒，无数剑气呼啸射落，转眼之间又杀掉几十名军灵玩家，在密密麻麻的人群中清空出一大片真空区域。而如此效果酷炫又杀伤力惊人的恐怖技能，也终于将所有军灵玩家心中最后的一丝抵抗意志也彻底击溃，纷纷眼中露出恐惧，再也不敢上前送死，开始满脸惊恐的大喊大叫，狼狈溃逃。就连前一秒还在叫嚣着放狠话的军灵天下，也都瞬间咯噔一声。脸色变得苍白无比，该死的，这究竟是什么技能？伤害离谱也就罢了，冷却时间怎么也这么短，还他妈的讲不讲道理了？眼看已经大势已去，也不敢再放什么狠话了。
，马上捏碎回城卷轴，在几名心腹手下的保护下准备开溜。但沈清又岂能让他如愿？其实，刚刚从天上冲下来的第一时间，他就早已经盯上了君临天下，只是想留到最后杀罢了。此时，眼见君临天下捏碎回城卷轴，身躯之上开始绽放传送金光，眸光顿时猛然一凌，冷哼一声，飞身过去，远远的便抬起右手，掐起剑诀，朝前一指，顿时眼前神光绽放，凝聚成一把锋芒锐利的银色长剑，刹那之间洞穿虚空。在半空中留下一道一闪而逝的银白剑痕，从君临天下的身体中贯穿而过。任逍遥，君临天下双眼通红，目光死死瞪着沈清，发出一声歇斯底里的不甘怒吼，然后就化为白光回城了。之后，沈清又花费几分钟时间在山谷中疯狂扫荡，一直追杀到月光谷谷口之外，斩杀了几十名君临玩家，只剩下几十个漏网之鱼，因为跑得够快而逃掉了。就在此时，突然一阵全服喊话在天空中回荡开来，玩家君临天下喊话：“任逍遥，你他妈的不要得意，今天这仇我记下了，有朝一日。”老子一定连本带利的讨回来！玩家君临天下喊话，全服悬赏，谁能杀任逍遥一次，老子奖励十万块钱。连续两条全服喊话在天空中回荡开来，整个国服无数玩家此时纷纷仰头望天，眼中露出惊讶之色。什么情况？君临天下十几分钟前不才刚刚全服喊话，说要带人围猎任逍遥，招呼大家都去看吗？怎么才一转眼功夫就被气成这样子了？哈哈，你还不知道吗？君临天下这个傻叉，这波是装逼不成反被草，让任逍遥单枪匹马。把君临几百人堵在山谷里，杀了个精光，那叫一个惨不忍睹啊！卧槽，真的假的？任逍遥竟然有这么萌吗？当然是真的，论坛上就有刚才的战斗视频，还是君临的人自己开的直播呢。前半段在疯狂叫嚣，后半段被狠狠摩擦，脸都快要被打肿了，艺术成分极高。哈哈，那个视频我也看了，有一说一，任逍遥遇见杀人的姿势实在太帅了，我愿称之为国服第一狠人。不过这次君临天下也发狠了，竟然不惜全服悬赏，只要击杀任逍遥一次就能拿到十万块钱，相信很多人都会动心，任逍遥恐怕要有麻烦了。毕竟常言道，阎王好过，小鬼难缠。就算任逍遥再厉害，也架不住那么多处心积虑的偷袭暗算。确实，网游发展这么多年，被追杀令搞死的高手实在太多了。月光谷口，沈清听见君临天下的喊话，眼中闪过一抹冷光，却压根并没有放在心上。从今天看见君临的人出现，得知他们就是前世导致苏运转职失败的罪魁祸首的那一刻，君临家族就已经上了沈清心中的必杀名单。对于一群必死之人，临死前的叫嚣挣扎，沈清自然不会在意，直接转身，御剑飞回山谷里面，在苏运身前降落下来。对他笑道：“走吧，那群碍事的家伙都已经清理干净了，我们接着做任务去。自己的转职任务能顺利进行了，苏韵自然非常开心。但是刚才他也清楚听见了君临天下的全服喊话，又忍不住忧心忡忡了起来，看着沈清，担心的问：‘沈清，我是不是拖累你了？你以后会不会很多麻烦？’沈清见他这副模样，心中顿时有些无语，但也知道他就是这样容易患得患失的性格，于是面色凝重的点了点头，沉声说道：‘没错，你这次可把我拖累惨了，我以后在游戏里恐怕会寸步难行。’”为了弥补我的损失，你只能以身相许报答我了。什什么？苏韵顿时一怔，有些发呆。什么什么跟什么的？跟你开玩笑的？沈清失笑，看着苏韵那一副信以为真的可爱模样，忍不住在他鼻子上刮了一下。我跟君灵家族本就有仇，就算没有今天的事，也早晚会跟他们清算。你也不用为我担心，区区一个君灵而已，对我根本没有威胁。苏韵这才意识到自己被耍了，有些嗔怪的看沈清一眼，没好气道：“你这家伙，现实里明明规规矩矩，挺老实的，怎么进了游戏学这么坏？”说完，走进山谷里面，开始忙碌的采集起月光草来。沈清则是手持利剑，站在一旁默默守护。就在此时，沈清耳边突然响起一阵铃声，有好友向他发起了语音通话。沈清目光一扫，只见这则语音通话是鬼剑愁拨过来的，于是直接选择接通。耳边马上就传来鬼剑愁激动的声音：“老大，你刚才和君灵家族的 PK 视频我看完了，简直太牛逼了！你的属性怎么会那么强？而且怎么能免疫掉那些控制类技能的控制效果？废话，我不牛逼，怎么当你老大？”沈清嘴角一扬，淡淡说道：“不过你也不用羡慕，只要你按照我的指示，脚踏实地，认真修行，用不了多久也能达到这种实力。我真的可以吗？”鬼剑愁语气中透出惊喜，更有几分难以置信：“当然是真的，毕竟你前世那不死魔神的称号可不是白给的。”沈清心中暗暗说道，嘴上却道：“当然可以，不过前提是你要按照我指点的方法修行。”“当然没问题。”“那你说吧，我现在该怎么修行？”鬼剑满脸期待的兴冲冲问。沈清：“帮孙寡妇挑水。”“什么？”鬼剑愁顿时愣住了。我的修行就是帮寡妇挑水，这算哪门子的修行？没错，而且要日复一日的坚持下去。沈清讳莫如深的道：“终有一天，你会明白这其中的道理的。”鬼剑愁沉默了半天，也想不明白，给一个 NPC 寡妇挑水跟修行和提升实力有毛的关系？但既然沈清都这么说了，以后只管照做就是，反正也花不了多少时间，就当成一个每日任务了。于是点头答应下来。沈清挂断和鬼剑愁的通话，发现聊天界面多了几条未消息。点开一看，原来是慕容华和青梅竹酒两个人都发来了消息祝贺。沈清微微一笑。马上编辑消息，一一回应。虽说沈清现在相对于大多数玩家已然拥有了巨大的属性优势，但对于这些实力雄厚、在游戏里举足轻重的势力领袖
，如非必要，还是不能轻易怠慢，要尽可能搞好关系。与此同时，整个国服可称得上热闹非凡，游戏论坛更是前所未有的火爆无比。热度前十的帖子里，足有七个都是与沈清和君灵家族这一战相关的，标题更是起得一个比一个炸裂。比如“血战月光谷”，什么叫国服第一剑修啊？我被剑修，何惧一战？以一敌百，不是神话。君灵家族直播被屠，三百余人惨遭血洗，开服以来第一惨案始末。每一条帖子的下面都有无数玩家跟帖。几乎所有玩家都在疯狂热议着刚刚落幕的月光谷一战，甚至许多玩家直接将其定义为自神话开服以来第一场大规模正式团战。只不过团战的一方只有一个人，尤其是各方势力的高层玩家，更是被沈清在此战之中展现出的惊人实力而感觉到深深震撼，马上召集全体高层聚到一起，将论坛上流传的战斗视频反复播放，分析沈清为什么能如此强大，在游戏开服仅仅72小时的现在就能够做到以一人之力力敌百人的惊人壮举。最终，经过各方分析，都得出了统一结论。沈清和君灵家族战斗的时候，周身被一股淡淡的神光笼罩，既有可能是觉醒了某种未知的血脉之力，并获得了一把全服唯一、属性炸裂的灵气宝剑，再加上其本来就拥有的某种潜力无穷的天赋效果，多重因素叠加之下，才获得了如此堪称变态的恐怖战力。不过，虽然分析出了原因，但却压根无法复制，因为天赋觉醒本就是完全随机的，没有任何规律可言。整个国服数亿玩家拥有真正意义上顶级天赋的，也就那么寥寥几人，光这一条就不是别人能模仿的。而且血脉觉醒时，在目前阶段也是绝对的稀罕货，恐怕放眼整个国服，迄今为止出货数量也不超过五指之数，绝大多数普通玩家更加没机会接触了。更不用说沈清还是隐藏门派蜀山弟子，拥有近乎完美的技能配置，这其中的任何一条放在其他玩家身上，都足以将一个平平无奇的普通玩家打造成一方强者了。然而这些却如此完美的集合在沈清一个人身上，仿佛一切都是提前设计好的一样，让所有人除了羡慕，还是羡慕，甚至某个大势力的画事人都忍不住当众感慨。难道世间真的存在所谓的天选之子吗？感叹之余，各方势力也纷纷调整了对于沈清的内部评价，将他从原本一个实力强大、值得拉拢的散人玩家，调整为一个实力恐怖、潜能无穷、不能招惹的可怕存在。在所有玩家心目之中，国服玩家的实力划分也默默调整为一流高手、顶尖强者，任逍遥。沈清直接一战成名，凭借今天这场血战，向整个国服所有玩家展现了自己无与伦比的强大实力，从一众天榜强者中脱颖而出，成为凌驾于其他所有高手之上。独一档的超级强者，对于外界这些变化，沈清自然能够猜到，但却并不如何关注。此时的他肚子早就咕咕叫了，只想陪着苏韵做完任务，然后赶紧下线吃饭。然而就在这个时候，身后突然传来了脚步声，沈清眸光顿时一凛，握剑在手，扭头望去，只见从谷口方向走来的是一个背着把火红色长弓的娇俏少女，身穿一套花纹精致的青色皮甲，勾勒出曼妙的身材曲线，两条光泽诱人的修长雪腿裸露在空气之中，腰若杨柳款款走来，头上顶着三个字的 ID： 梁小优，梁小优。看到来人的 ID， 沈清心中顿时一动。这个人他也有印象，游戏天赋相当不错，开服不久就曾经登上过等级天榜。如果没有记错的话，前世最初是一个小工会的领头人，游戏现实融合之后，最终归顺了风花雪月，是国服最顶尖的几名弓箭手玩家之一。现在这个节骨眼上，对方突然出现，令沈清心中微微一动，脸上表情不动声色，主动打招呼道：“你好，是找我的吗？”梁小优本来的心情是有些紧张的，毕竟沈清刚才在月光谷大开杀戒的战斗视频，早就在网络上流传开了。视频之中那冷漠无情、大杀四方的霸气身影，哪怕隔着视频画面，也足以给人造成很大的心理压力。尤其这里正是那战斗的发生地点，甚至刚才他一路走来，亲眼所见，周围地面之上还残存着许多没有刷新掉的战斗痕迹，以及散落一地的各种装备。再加上沈清头顶那几乎红到发黑的血色 ID， 更无形中形成一种难以用语言形容的莫名压力，令人有些喘不过气。然而现在，沈清的主动打招呼，以及脸上那阳光柔和、令人如沐春风的淡淡笑容。顿时令梁小优紧张的心情得到了极大的缓解，吸了口气，来到沈清身前站定，表情认真的望着他，道：“没错，我是来找你谈合作的。”合作？沈清眉头微微一挑，饶有兴致的问：“怎么个合作法？你现在和君灵家族结成了死仇，我们家族和君灵也一直不对付。正所谓敌人的敌人就是朋友，所以我想咱们联手一起对付君灵，不知道你一下如何？”梁小优一口气说完，一双美眸看着沈清，等待答复。但沈清并没有直接回答“行与不行”，而是反问道：“你们家族有多少人？”梁小优顿时有些心虚，看着地面，支支吾吾道：“不，不到一百。”沈清闻言，顿时了然，还不到一百人的小型团体，得罪了君灵家族，下场可想而知。估计是平时被欺负惨了，才会在这种时刻迫不及待的跑来找自己结盟。这种规模的小团体，其实对于沈清来说，并没有什么吸引力，但他对梁小优很感兴趣，而且现在手下也确实需要一些人来帮忙做一些事情，于是也没拐弯抹角，直截了当的对梁小优道：“不好意思，还不到一百人的小团队，我好像并没有结盟的必要，但我确实需要一批手下帮我做事。”不知道你们有没有兴趣？你想让我们归顺你？梁小优闻言，欠眉顿时微微蹙起，摇头说道：“你可能不知道，我们家族全部都是女性成员，不可能接受一个男人领导
，但我们老大的，沈清顿时有些无语。好家伙，你们家族的成员是都受过男人的伤吗？嘴角微微抽搐了几下，道：“这一点你不用担心，我不会掺和你们工会内部的具体管理。你们即便归顺了我，也还是一个独立的整体。只要在我需要你们的时候出现，为我战斗，执行我发布的命令就行。”梁小优闻言，眼中露出沉吟之色，反问沈清：“那我们有什么好处呢？”“好处就是我可以让你们成为飞花城第一工会。”沈清说道：“以后整个游戏里面都没有人可以再欺负你们。”“什么？”梁小优一听，顿时露出吃惊之色，看着沈清，沉声说道：“飞花城里可不仅仅只有一个君灵家族，还有其他许多势力。盘根错节，你凭什么让我相信你能做到？就凭我是任逍遥。”沈清剑眉一轩，傲然说道，然后看着梁小优道：“我只说出我的条件，至于相不相信，就随你吧。”梁小优皮甲包裹下的胸脯剧烈起伏了几下，眼中闪过犹豫之色。这么好的机会，他自然是不想错过的，但也不能草率答应。于是深吸口气，对沈清道：“这么大的事情，我一个人无法决定，要先回去和姐妹们商量一下。”可以，沈清理解的点了点头，道：“但不要让我等太久，最迟明天中午给我答复。”没有问题，梁小优爽快的答应下来，跟沈清告了声别，正转身要走，沈清突然喊住了他：“等等，怎么了？”梁小优回头，有几分忐忑的看着沈清：“该不是反悔了吧？”沈清却指了指周围地上刚才那几百名军灵玩家爆出来的装备材料，随口说道：“这些装备我没啥用，你找几个人来打扫了吧，就算是送你的见面礼了。”这些装备，沈清刚才已经大致扫了一遍，除了君临天下等几个高层身上。爆出的几件还不错之外，其他绝大多数都入不了沈清法眼。正琢磨着该怎么处理的时候，梁小优就找上来了，正好做个顺水人情。梁小优却吃惊无比，满脸讶然的看着沈清，难以置信的问：“这些装备都送给我们，可是我们还没有答应要归顺你啊！这批装备的价值可不低，区区一批装备而已，就当是交个朋友了。”沈清无所谓的笑了笑道：“重活一世，现在的他对于钱财这些身外之物，压根一点都不在乎，因为他深深的明白，就在不久后的将来，这些东西全都会化为没用的废纸。”只有自身的实力和在游戏里发展的势力才是真实的，而发展势力无非两条核心准则：把敌人搞得少少的，把朋友搞得多多的。但梁小优却不肯无缘无故接受沈清这么大的恩惠，想了一会儿，认真说道：“我先找人把装备收走，然后按照市价折算。如果我们商议决定不接受你招募的话，就用钱买这些装备。随便你吧，我都可以。”沈清无所谓的挥了挥手，把梁小优打发走。身后苏韵此时已经采集完了任务所需的全部药材，开始盘膝坐在地上，取出一个古色古香的小药鼎。将几味药材按一定的比例与顺序投入鼎中，开始炼制起丹药来。几十分钟后，苏韵顺利炼成丹药，然后由沈清玉剑带着飞回截取任务之处，将炼成的几枚丹药摆在一方古老的神秘祭坛上，顺利完成任务内容。然后，那座祭坛之上便凭空浮现出一枚菱形的传承晶体，融入了苏韵的眉心之中，顺利获得了云游仙衣的传承。这种形式的转职和沈清与慕容雪那样拜入其他门派的转职方式有所不同，相当于一次性接受了某一脉修士的传承印记，只要等级和某些条。达到后就能自动获取后续传承，获得到获取后续传承的指引任务，用不着再前往门派，通过完成任务、身份晋升等种种复杂的方式来获取了。但也因此而缺少了门派关系，失去了接取门派任务的机会。只是形式不同而已，说不上哪一种更好。云游仙医，顾名思义，是一个以治疗、回复类技能见长的辅助系职业。苏韵转职成功之后，就领悟了三个十分强力的职业技能：一个名为回春咒的单体治疗技能，一个名为仙灵术的群体治疗技能，还有一个名为飞针刺血。技能给队友增幅属性，又能削弱敌人状态的 buff 类技能，三个技能全部都是玄阶技能，技能效果相当可观。除此之外，云游仙医的传承里更包含了数百种珍贵丹药的炼制方法。沈清据此做出判断，这绝对是一个潜力无穷的辅助系隐藏职业，如果可以培养得当，日后前途不可限量。光是那些珍贵丹方，如果顺利炼制出来，就足以让一方势力受益无穷了。恭喜韵姐，以后你在游戏里面可就是炙手可热的顶级辅助了。沈清笑着恭喜道：“哪有你说的那么厉害？”成功转职隐藏职业，苏韵显然也很开心。脸上荡漾着开心的笑容，满是感激的看着沈清道：“而且这也要多谢你，如果今天没有你在，我也不可能顺利转职。既然如此，那韵姐你打算怎么感谢我呢？”沈清目光看着苏韵，笑着问道。苏韵心头微微一跳，试探着问：“我给你加钱？韵姐，你觉得我现在缺钱吗？那你想要什么？我想要的是韵姐你啊！”“什什么？”苏韵顿时美眸张大，吃惊无比的看着沈清。韵姐，神话 OL 是一个前所未有的巨大机遇，你愿不愿意跟我一起在游戏里大干一场，开创一个属于我们的未来？”沈清目光深深地望着苏韵，认真说道：“啊！”苏韵顿时微微一怔：“你刚才说的是这个意思吗？那不然呢？”沈清嘴角微微翘起，有些玩味地看着苏韵：“韵姐，你以为我刚才说的是什么意思？”“我……我以为的也是这样。”苏韵顿时粉面羞红，赶忙说道：“当然不肯承认自己想歪了。不过沈清所说的话确实令她眼神微亮，心中生出几分向往。自从丈夫去世之后，她一个人独居多年，内心深处其实是十分寂寞的。不然也不会一个人玩游戏打发时间了。今天晚上这个任务虽然过程一波三折，十分惊险。”但也让他体会到了久违的刺激与激情，眸光轻轻颤动几下，又朝沈清看了一眼，似乎终于下定决心，展颜笑道。
，你都不怕我拖后腿？我有什么好担心的？答应你了，太好了！沈清顿时欣喜不已，开心笑道：“我们应该好好庆祝一下，今晚确实值得庆祝。”苏韵赞同的点了点头，道：“不过现在时间有些晚了，出去吃饭不太方便，我在家炒几个菜吧，再开一瓶红酒。你半个小时后下线来我家。”啊，去你家吃？沈清闻言微微一怔，有些惊讶：“怎么不敢吗？”苏韵秀眉微微一扬，风情万种的朝沈清瞟了一眼：“难道怕姐姐会吃了你？求之不得！”苏韵顿时哑口无言。明明记得沈清以前是个十分老实的小伙子，有时候跟自己多说几句话都脸红，怎么一进游戏里面就好像完全跟变了个人一样？难道是因为以前自己对他的了解还不够深入？苏韵心中暗暗嘀咕，跟沈清打了个招呼，然后直接原地下线去准备晚餐了。沈清则是随便在附近找了一块练级地，抓紧时间刷起怪来。要知道，他现在头上可还顶着显眼的大红名呢。按照神话 OL 的游戏规则，需要刷100个怪物才能洗刷掉一点罪恶值。刚才的月光谷一战，死在沈清剑下的君临玩家足足有300多人。虽然其中很大部分因为提前攻击沈清而变成了灰冥玩家，击杀不增加罪恶值，但即便如此，沈清此时的罪恶值也足足有一百多点了。也就是说，要刷一万多只怪物才能彻底洗掉红冥。好在现在沈清攻击犀利，又有万剑诀和清明斩这样强力的群攻技能，刷起怪来速度飞快，也并不算什么难事。仅仅半个小时时间，便刷了近两千只怪物，然后找了个安全的地方下线，来到苏韵门外，屈起手指，轻轻叩响了苏韵的门扉。这晚，沈清在苏韵家待了很久，两人喝了一瓶红酒，聊了很多。直至深夜12点多，沈清才终于从苏韵家里出来。翌日清晨，沈清早早上线，一登录游戏就收到了梁小优同意归附的消息。对此，沈清并没有感觉到多么意外，直接给梁小优发布了第一条指令，让他派人密切监视君临家族的动向，尤其是上百人规模的团体活动。沈清从来都没有养虎为患的习惯，既然已经彻底和君临家族结下死仇，就要动用雷霆手段，用最狠的手段把他们碾死。除此之外，沈清还告诉梁小优，一处在飞花城境内、位置隐秘、油水充足的秘境地图。声称是自己之前练级的时候偶然发现的，让他带着人去刷图。既然这批人已经成为了自己的麾下，就要花费一些心思把他们战斗力培养起来，这样日后才能够更好的给自己办事。而且像这种刚刚收服的下属势力，没什么忠诚度可言，也只有给人家足够的好处，才能一点一点收拢人心，让他们死心塌地的追随自己。和梁小优沟通完后，沈清又给鬼剑愁发了条消息，叮嘱他千万不要忘了给孙寡妇家挑水。至于苏韵，昨天和沈清约定好了，今天上午要先去自己现实里的几家商铺，把一些必要的工作和琐事交接好。下午再上线来练级。沈清没有其他重要的事，就在飞花城附近随便找了一片怪物秘籍，适合刷怪的高级地图。一整个上午的时间都在疯狂的杀怪练级中度过。沈清觉醒无极剑体血脉之后，有一个重要的血脉效果，就是升级经验减少了 30% 而且手握全服唯一一把灵气宝剑，杀怪效率大幅提升。再加上越级杀怪丰厚的经验加成，升级速度可谓飞快。仅一个上午时间便连升两级，达到了29级。头上那大大的红名也彻底洗刷干净了。今天中午是沈清和于凤清约定见面的时间。按照那晚于凤清告知的碰头地点，来到位于飞花城东部城区的同福客栈。一进大门，客栈跑堂马上过来热情招呼。听沈清说明来意后，顿时露出恭敬表情，毕恭毕敬把他引到客栈二楼一间环境清幽的雅间里，见到了早已经等候在此的于凤清。于凤清今日穿了一套整洁利落的红色舞服，满头长发束成马尾，垂在身后，显出几分干练清爽，飒飒英气，令沈清不由得目光一亮，在于凤清对面坐下，关切地问：“师姐，你上次的伤势痊愈了吗？已经好得差不多了。”于凤清淡淡的点了点头。将桌上放置的一个木盒推到沈清面前，道：“那你要的东西。”谢谢大师姐。沈清目光顿时一亮，道谢之后打开木盒，只见里面放着一枚闪闪发光的白色玉简，拿起之后马上获取到了物品信息。技能玉简使用之后可以获得天元剑阵残卷传承。这种技能玉简和技能书其实是同种类型的道具。沈清拿到之后没有犹豫，直接贴到眉心之上。随着一阵白光闪现，注入眉心，沈清耳边顿时响起清脆的系统铃声：“恭喜。”你使用技能玉简，获得天元剑阵残卷传承，领悟天罡剑阵、天阶、大眼剑阵、天阶、天罡剑阵、主动技能等级、天阶，掌握程度，入门零五百。技能介绍：操纵36把宝剑布阵，对20乘以20米区域内的目标持续造成高额伤害，伤害数值与宝剑品质相关。技能消耗： 1 0 0 0法力直秒。大眼剑阵、主动技能等级、天阶，掌握程度，入门零五百。技能介绍：操纵49把宝剑布阵，演化万象杀机，覆盖30乘以30米区域。其内奇门错乱，封困敌人，并持续造成高额伤害，伤害数值与宝剑品质相关。技能消耗三千法力直秒。两个剑阵都是威力巨大的天阶阵法，其中天罡剑阵是纯粹的杀伐剑阵，杀伤能力恐怖无比；而大眼剑阵则兼具攻击与控制两种效果。只不过现在两个技能在沈清的技能面板上全都处于灰色状态，还并不能直接使用。只有先释放万剑诀，拥有了足够数量可操控的剑气之后，技能图标才会点亮，可以释放。这属于神话 OL 游戏里独特的技能融合机制，是前世许多玩家。经过大量实践之后，摸索出的可行方案。沈清学完技能，心情正好，目光一抬，却发现对面的于凤清似乎有些神不守舍的样子。
，眉宇间似带着丝丝愁容，心中顿时就是一动，主动问道：“大师姐，你怎么了？好像有什么烦心事的样子，可以跟我说一说吗？也许我可以帮忙呢。”还不是为了那些可恶的魔道妖人。听到沈清问起，于凤清顿时深深的叹了口气，沉声说道：“前几日有人在飞花城附近发现了赶尸派活动的迹象，师门派我带领几名师弟师妹前来查探，但是追踪了一天多，也没有发现什么有价值的线索。这些可恶的魔道妖人也不知道躲到哪里去了。赶尸派。”沈清闻言，心神顿时微微一动，露出几分讶然之色。你不知道这个门派吗？这也难怪，近些年赶尸派的行藏愈发隐匿，江湖之中已经很少有人还知道他们了。于凤清见沈清一脸惊讶的样子，还以为他不知道赶尸派是什么来历，于是耐心讲解起来。讲起赶尸派的起源，还得从一万年前说起。那时整片神州大地还处于先秦的统治之下，始皇争天下劳力，北筑长城，南征百越，东访仙岛，西寻诸夷，修长生仙灵，致使九州四海民怨沸腾，十天下将乱未乱。青天之战一触即发，欲来的山雨惊醒了沉睡百年、僵尸中的极品——神秘莫测的僵尸王。停停停！沈清赶紧打住了于凤清。赶尸派的名头他还是知道的，是魔道诸多门派之中隐藏极深、弟子极少，但实力却不容小觑的一个门派。门派弟子终日流连于各大古战场与强者墓地之间，以挖各大仙门的祖坟为终极目标，因此在江湖上名声极臭。曾经数次招致各大仙门联合围剿，几度险些断绝传承。他们的特点是，平时几乎不会在世人面前显露行迹，但每次出事。往往都会带来非常大的动乱，因此才会让太玄宗如此紧张。仅仅是发现了一些他们活动的蛛丝马迹，便直接把于凤清这个首席弟子派来调查。想不到赶尸派这帮丧尽天良的妖孽，竟然还敢重出江湖。沈清手掌重重一拍桌子，正色说道：“大师姐，我在飞花城这边也认识一些朋友，我会拜托他们帮忙打听消息的。如果有了任何消息，会第一时间通知你。这样也好，那我就代表太玄门多谢你了。”于凤清十分欣慰的感激道：“客气什么？我们蜀山也是正道门派，斩妖除魔，义不容辞。”沈清说完，又冲于凤清笑了笑，道：“何况还是师姐你的任务，我更加责无旁贷了。”于凤清闻言，唇角微翘，目光瞟了沈清一眼，眼神带着丝丝浅笑，从怀中掏出来一枚雕刻有凤凰图案的火红玉佩，递给沈清，道：“这是我的传音玉佩，如果发现赶尸派妖人的踪迹，第一时间通知我。这些妖人危险无比，你修为尚浅，切记不要鲁莽行事，无论何时都要以自己的安危为重，记住了吗？”“我知道的，谢谢师姐关心。”沈清微微一笑，接过于凤清递来的传音玉佩，与此同时，也收到了游戏提示。丁，你接受了任务，搜寻踪迹。任务内容：飞花城附近出现了赶尸派妖人活动的踪迹，请协助太玄宗大师姐于凤清寻找到他们的下落。任务时间： 12小时。任务到手，沈清心中一阵开心。这种涉及到正邪斗争的剧情任务，也许任务奖励并没有多么丰厚，但很有可能触发一连串的后续任务，获得许多意想不到的收获，而且也是和 NPC 加深羁绊、获取好感度的好机会。前世许多顶尖强者的转职机会、高级功法、招牌技能等，都是这么来的，还是很有做一做的价值的。沈清跟于凤清招手告别，然后在城中找了处僻静的地方下线，拿起手机一看，只见苏韵几分钟前发来了消息，说上午已经处理好了店铺的事情，午饭也快准备好了。让沈清下线后看到消息，过去一起吃午饭。这样的好事，沈清自然求之不得，开开心心的溜到苏韵家蹭饭了。下午吃完饭后，两人一起登录游戏。由于沈清要去执行任务，所以上线之后就把苏韵交给了梁小优，让梁小优带苏韵去练级，然后自己独自一人玉起剑光，飞往城外的练级区，搜寻赶尸派的踪迹，不用往其他地方找。只要找那些坟地、墓穴之类的地图就行了。这点，于凤清等太玄宗弟子肯定也非常清楚。但既然他们找了一天多的时间，都没有找到任何蛛丝马迹，说明那应该是一张十分隐蔽的隐藏地图。沈清在脑海中将自己印象里还能记住的飞花城附近的隐藏地图都过了一遍，最终锁定了三个目标，然后一个一个排查过去。然而前面两张地图都并没有找到赶尸派活动的踪迹。好在这两张地图的怪物等级都比较高，油水也还算是充足。沈清刷了一大下午，收获了一大批高级装备以及一千多属性点。只是二十九级升三十级需要的经验，比二十一到二十九级需要的经验加起来还多。沈清这一下午下来，也才刷到二十九级百分之四十二的经验。不过，虽然他现在等级还没有达到三十级进行二转，但实际的真实属性已经能堪比前世五十级的三转玩家了。晚上，沈清吃完晚饭之后，再度上线，来到了最后一个怀疑的目标地点——四十级隐藏地图——将军冢。这张地图的入口位置十分隐蔽，在飞花城几百里外一片渺无人迹的荒山中。即便沈清预见状态下，移动速度提升了百分之一千，也足足用了半个多小时时间才终于赶到。地图里面最低等的怪物都是四十级的精英怪物——铁骨僵尸。对现阶段绝大多数主流玩家来说，绝对是难以挑战的恐怖存在，恐怕压根破不了防，被挠一爪子就得回家。然而，在沈清锋利无比的剑锋之下，也压根扛不了几剑。沈清一路平推，深入墓穴，起初也并没有发现什么异常，心里正在暗暗琢磨：难道自己都猜错了？那些赶尸派的魔道不在这三张地图里。就在此时，突然一道尖锐无比的破风声从墓室旁边的黑暗中朝着沈清陡然袭来，沈清心神顿时一凛。完全下意识地横起长剑，往上一挡，吭！沈清整条右臂都被震得一阵发麻，向后踉跄跌退数步，借着武器光芒映照，这才看清
，刚才那突然向自己发动攻击的，竟赫然是一只背生双翼的西方天使——陨落天使，黄金气级 BOSS， 等级38血量 1500000， 攻击 5,781 法强 4,997 防御 5,113 法抗 5,391 技能十字斩。介绍：本为圣洁的西方天使，昔年因为一场大战陨落东方，埋葬悠久岁月之后，被重新从地底挖出，炼化成任人操控的傀儡。尽管天使之心早已破碎，残破肉身中残存的能量依然不可小觑。看到这具天使躯体的一瞬间，沈清马上就意识到自己这趟是来对了，因为这种鸟人压根不是这张地图里该有的怪物。那赶尸派的魔道妖人一定在这张地图里，除了他们，也没有谁会把这种早已经陨落不知道多久岁月的尸体当成宝贝，从坟堆里刨出来废物利用了。天使系怪物是西方一种逼格很高的高阶怪物，正常来说，即便最普通的双翼天使也是70以上的高阶怪物。不过，这死亡悠久岁月后被重新复活的天使，实力明显下滑严重。不但各项面板属性大幅缩水，基本只剩下原本属性的零头了，就连技能也只剩下了一个最基本的十字斩。对现在的沈清来说，威胁并不算是很大。此时一边急速后撤，拉开距离，一边猛然发动技能，万剑诀，坑，坑，坑，坑。随着沈清万剑诀熟练度不断提升，使用技能凝聚出来的剑气也愈发凝实，如同一把把真实的银色天剑悬浮在沈清的头顶上方。精通级万剑诀，能凝聚出来的剑气一共有六十道。沈清先操控其中的二十四道，射向前方追击而来的陨落天使，打出一连串将近五千点的伤害。陨落天使身为三十八级的黄金气级 BOSS， 面板上的防御属性就超过了五千点，再加上等级比沈清高出了整整十级，大幅度等级压制下，真实防御恐怕至少在一万点以上。以沈清此时的属性，虽然可以轻松破防，但也打不出过万的高额伤害了。但是沈清才刚刚学会了更强的攻击手段，剩下三十六道银色剑气高悬头顶，果断激活技能栏里已经从原本的灰色状态亮起来的新技能——天罡剑阵。随着技能激活，原本悬浮在沈清头顶的36道银色剑气，突然之间铮铮晶莹，爆发出前所未有的耀眼锋芒，嗖嗖嗖飞到了陨落天使头顶的虚空之中，按照天罡方位排列，而后纷纷调转剑锋，劈斩出一道道光芒炽盛的黄黄剑气，从四面八方不同方位朝被剑阵覆盖在下的陨落天使身上斩去。每道剑气砍在身上，都能在其本就腐朽的身躯之上留下一道触目惊心的深深伤口，爆发出一个个巨大的伤害数字：负一万零二百七十三，负一万一千三百九十五，负一万零四百七十二。单次伤害。直接翻了一倍还多，并且现在的天罡剑阵攻击频率在每秒钟十次左右，也就是说每秒钟超过十万的伤害输出，而这还只是入门级天罡剑阵所能够达到的效果。随着日后熟练度等级的提升，无论伤害加成还是攻击频率，都能获得大幅增长。这就是前世许多剑道高手经过反复验证之后探索出的超强组合技——威力堪比仙阶技能。只不过这样的玩法，威力虽然十分恐怖，但消耗也同样巨大。光是维持天罡剑阵，每秒钟就要消耗一千点法力值，而且组合施展之后。万剑诀的技能模式也发生改变，为了维持这36道剑气不散，使得剑阵得以运行，每秒钟也要消耗几百点的真气法力。以沈清此时仅有两万出头的蓝条长度，最多只能坚持十秒。不过等日后刷怪多了，属性一点点加起来，时间就能够大大延长了。而天罡剑阵在持续对陨落天使造成高额伤害的同时，更形成了有效的压制效果。那一道道黄黄剑气接连不断狠狠劈落，使得陨落天使身躯狂震，许多动作都被打断，只能困在原地，怒吼连连，连有效的反击也无法做到。沈清一边维持技能施展，一边得空掏出传音玉佩，给于凤清传音道：“大师姐，我找到赶尸派妖人的踪迹了，就在飞花城北三百里外白烟山阴面一座古代将军冢里。”“真的？太好了！”于凤清的声音中透出惊喜，但很快又关心叮嘱道：“你赶快找个地方藏起来，千万不要和他们正面冲突。这帮魔道妖人穷凶极恶，危险得很。记住，千万要保护好自身安全。我现在马上赶过去。”沈清微微沉默一阵，非常想说：“我都已经动上手了。”但想了想，还是说道：“好的，师姐，你赶快过来吧。”来得晚点都赶不上给妖人收尸了。几秒钟后，沈清法力终于见底，天罡剑阵停止运行，陨落天使浑身上下布满了一道道深可见骨的巨大伤口，头顶血条也只剩下不到二十万的残血。怒吼一声，抡起巨剑，正要对沈清发动反扑。沈清吞下一颗回气丹，回了一口真气，然后果断发动技能，破天一剑，轰！光芒耀眼的银色巨剑，裹挟着无与伦比的恐怖威势，从天而降，骇然间劈落在陨落天使头顶。巨大的冲击力，几乎令整个游戏画面都随之震颤。破天一剑可是货真价实的先阶技能，本身攻击力加成就十分恐怖，再加上无极剑体的血脉加成，直接打出了23万的高额伤害。堂堂38级黄金器级 BOSS 陨落天使，竟然连沈清的衣角都没有摸到一片，就直接被轻松虐杀了。随着一阵浓郁白光涌入体内，沈清的经验条猛然间暴涨一截，升到了29级 92% 经验。大手一捞，将 BOSS 爆出来的装备物品都收进包裹，也并没有详细检查，直接继续提起长剑，沿着昏暗的墓道飞奔起来。沿途遇到的怪物也懒得杀了，直接绕过。快速甩开，这样跑了几分钟后，终于来到墓道尽头，一间宽敞的墓室里。墓室四壁几十盏长明灯悠悠跳动，墓室地上以触目惊心的鲜红血迹勾勒出一副邪魅无比的妖异阵法。
，阵阵血光在阵法间蜿蜒流淌，一道浑身上下都笼罩在黑袍之下的神秘身影，正站在墓穴中央的石棺旁，主持着这场神秘的仪式。该死的，你这混蛋，竟然敢弄坏我的天使邪师！沈清来到墓室之后，那浑身都笼罩在黑袍之下的神秘身影猛然间抬起了头来，兜帽之下的阴影里射出两道充满仇恨的犀利光芒，眼神死死盯着沈清，恨声喝道：“但很可惜，你来晚了，我的仪式已经完成，我要将你狠狠撕碎。”让你们这些道貌岸然、自诩正义的名门正派，全都死无葬身之地！出来吧，我的威武大将军！话音落下，他突然间举起手中两个形似金环的古怪乐器，用力一敲，发出金铁交击之声。砰！墓室中心那口石棺，沉重无比的棺盖瞬间被一股巨力崩飞，一只干枯的爪子扒住了棺材边沿，用力一撑，一道浑身上下披附着沉重甲胄的伟岸身影从棺材里猛地站起，脸上肌肉早已干枯，眼眶只剩下两个漆黑的孔洞，显得十分狰狞骇人。浑身上下散发出一股雄浑无比的恐怖气息。僵尸将军，按精气级 BOSS， 等级50血量，攻击，法强，防御，法抗，技能。介绍：昔年的人族名将，如今却被魔道唤醒，炼化成任人操控的杀戮傀儡，远道而来勇者。如果你拥有足够的力量，请助他安息。等级差距实在太大，已经无法洞察 BOSS 具体的属性数值，只能够看见一连串问号。不过，沈清清楚记得，这个僵尸将军原本应该是45级的黄金气级 BOSS 才对，然而此刻却是直接摇身一变成了50级的暗金气级 BOSS。看来赶尸派的赶尸奇术。果然是有些门道的，小子，你的死期到了！黑袍神秘人冷冷一笑，双手金环用力一敲，僵尸将军顿时发出一声嘶吼，从棺材里迈不出来，稍微活动了一下僵硬的身体，就朝沈清大步走来。沈清当然不会坐以待毙，此时的他丝毫不慌，甚至还有几分想笑，因为他很清楚，赶尸派主要的战斗方式是操控经过炼化的尸兵进行战斗，这些尸兵的战斗力可能极其强悍，但是他们自身实力却往往并不如何厉害，甚至远远低于其他同等级的普通修士，因此一般战斗之时都会远远躲在后方。操控士兵攻击敌人，或者干脆就不露面，躲在暗处遥控士兵深谙老鹰笔的生存之道。然而眼前这间墓室，即便宽敞，也不过七八丈见方。这个赶尸派 NPC 的真实等级也不过才四十二级，他被自己堵在里面，简直就是瓮中捉鳖，真不知道是怎么能笑出来的。于是沈清也不含糊，抓住僵尸将军刚刚完成仪式被神秘人唤醒，似乎操控起来还并不十分顺畅的机会，猛然之间掐起剑诀，快速施展出万剑诀，六十道锋芒锐利的银色剑气在墓室天顶刹那成型。其中二十四道剑气随着沈清剑诀一指，发出尖锐的破空声，朝黑袍神秘人击射而去。神秘人顿时就吓了一跳，赶忙将手中的两个金环用力一敲，顿时他腰间悬挂的几口棺材形状的储物道具，其中一口棺盖打开，窜出来一条半身腐朽的青灵大蟒，转眼之间盘成蛇阵，用身躯抵挡住剑气攻击，将他牢牢护在下方。你这个卑鄙的家伙，竟然偷袭，不讲武德！黑袍男子愤怒大喊，双手用力一敲金环，僵尸将军猛然怒吼，抡起一把沉重大剑，就朝沈清悍然横扫了过来。沈清躲闪不及，被剑锋扫中，瞬间就掉了两万多血量，血条一下子没了一大半，只剩下不到 20% 的残血了。五十级暗金气级 BOSS， 恐怖如斯！赶尸派的神秘人见状，顿时哈哈大笑起来，但还没有笑出几声，笑声便陡然间僵在了脸上，因为墓室上方剩余的那36把银色剑气，已经在沈清的操控之下，顺利组成天罡剑阵，一道道光芒炽盛的凌厉剑光，如交织的死亡光线般，势如破虹，风斩而下，转眼之间便将他召唤出来，守护自身的那条青灵巨蟒，庞大蛇躯生生斩碎。然后，毫无挚爱的银色剑气便在这狭窄的墓室之中，朝神秘人身上肆无忌惮地劈砍而去。这家伙虽然等级有42级，但整体的综合属性与防御力，还比不上刚才沈清在外面击杀的那只38级陨落天使。在天罡剑阵那连绵不绝、堪称恐怖的持续攻击下，仅仅坚持了五六秒钟，便被无穷剑光斩碎身躯，倒地身亡。期间，虽然也操纵着僵尸将军对沈清发动了几次攻击，但却并不足以致命。沈清前一秒损失的血量，转眼间就又从他身上给吸回来了。唰，随着一道金光泄落。沈清的等级终于升到了三十级，与此同时，耳边也响起了游戏提示：“你已经升到三十级，请尽快前往门派进行境界晋升，否则等级无法继续提升。”而神秘人死亡之后，僵尸将军失去操控，彻底陷入癫狂状态，不再进行有目的的进攻，而是开始在墓室中怒吼连连，不断挥舞着手中的巨剑，肆意破坏。沈清本来想解决他，可能还需要费一些手脚，现在倒是简单多了，并不与他正面交锋，而是不断绕后偷袭。花了十几分钟时间，终于有惊无险的磨光了这头暗金气级 BOSS 长长的血条。下一刻。连续两条系统通知在全幅上空回荡开来，全幅通告：恭喜玩家任逍遥成功击杀暗金器及 BOSS 僵尸将军，拿下暗金器及 BOSS 全幅首杀，奖励：幸运值加五，声望值加幺零零零零，龙云法袍暗金器。全幅通告：恭喜玩家任逍遥成功越二十级单杀 BOSS， 获得史诗称号 BOSS 终结者。作为全幅首位获得史诗级称号的玩家，奖励：声望值加幺零零零零，幸运值加十，血脉觉醒时，史诗。这两条通告的含金量都非常足，奖励内容也很丰厚。但沈清此刻的心思却并没有放在这两条公告上。而是死死盯住了 BOSS 爆出的一堆东西里，一块闪闪发光的金属令牌
，令牌属性映入眼帘。剑帮令牌，特殊物品。物品介绍：值此令牌，可以前往朝天阙衙门进行登记，建立帮派。果然是剑帮令牌，而且如果不出意外，应该是全服第一块剑帮令牌。看着手里面的令牌，沈清表情一阵激动，露出几分振奋之色。如果他没记错的话，前世是在游戏开服第七天的时候，才有人打到了剑帮令牌，建立了游戏里第一个帮派。然而现在才刚刚开服第四天，自己就打到了剑帮令牌，时间提前了整整三天。关于建立工会的事情。沈清早就曾考虑过，虽说自己拥有无与伦比的仙阶天赋，只要顺利发育下去，日后实力不可限量，即便没有工会支撑，也足以生活得很好。但自己毕竟还有父母、家人以及朋友，不可能永远都待在身边保护他们。在灾变之后，那动荡的乱世之中，自己需要一股能够掌控的强大力量来帮自己稳固后方，顺便帮自己处理一些不需要亲自出马的琐碎杂事。所以，建立一个工会还是非常有必要的。而工会经营，说白了就是一个抢人游戏。国服真正的高端玩家就那么些。谁能更早建立工会，就能率先出手抢占先机，将最为精锐的高端玩家都吸纳到自己麾下。所以这全服第一块剑帮令牌价值之大，不言而喻。沈清咧嘴一笑，开开心心的把令牌收进包裹。至于 BOSS 爆出来的几件装备，虽然也都非常豪华，但很可惜，要求的装备等级太高了，沈清现在还用不上。但没关系，等一会儿建立了帮派，可以都放进帮派仓库里。明码标价，设置成用帮派贡献值兑换，用来吸引高端玩家。然后沈清又取出了刚才系统奖励的那件装备——龙云法袍。这是一件造型干练的传统法袍，整体由青色的锦缎制成。法袍表面纹绣金龙，云纹团簇出入清明，显得十分英武不凡，属性更是十分可观。龙云法袍，暗金器，防御 1,829 法抗 2014， 体质加462。敏捷加 371， 精神加387。特效：使用者最大法力值增加 30%。装备技能：金龙守护，召唤金龙护体，形成一层两万血量的坚实护盾，持续时间30秒，冷却时间300秒。装备等级30。介绍一套出自名家之手的珍贵法袍，穿着在身，如有龙云随行。防御将近两千点的法袍类装备，一件装备家的防御力甚至比许多玩家的攻击力都高了，绝对堪称现阶段的极品。而且装备技能和装备特效都十分实用，尤其那个提升使用者 30% 最大法力值的装备特效，可以大幅增强沈清的战斗续航能力。沈清直接将其换上，顿时整个人的形象焕然一新，更帅气了。然后沈清又来到那个赶尸派的神秘人尸体旁边，伸出手来一阵摸索。这种剧情 NPC 和普通地图 BOSS 的爆出模式并不一样，死亡之后一般不会爆出装备，但身上却往往携带着一些价值不菲的特殊道具。沈清本来还期待着能不能摸出赶尸派的功法秘籍，回去之后打造一个能操控尸体的隐藏职业高手，但很可惜摸遍了神秘人全身上下，也没找到什么特别有价值的东西，除了那对古怪金环、几口巴掌大小的小棺材、一些乱七八糟的瓶瓶罐罐外，就只有一块飞金飞木、黑漆漆的神秘令牌。神秘令牌品质未知，一块看上去颇为不凡的神秘令牌，不知道有什么用途。看完令牌的物品介绍后，沈清顿时嘴角一抽，感觉有些无力吐槽。就在此时，墓室入口突然之间火光一闪，于凤清风风火火的冲了进来，看见沈清安然无恙，顿时松了口气，忙追问道：“那赶尸派的妖人呢？”“那就在这喽。”沈清用脚尖指了指地上的尸体，“你杀了他。”于凤清顿时不由一怔，眼中露出惊讶之色。“没错。”沈清点了点头，俩手一摊，无奈的道：“我一开始想让他束手就擒，可这家伙不识好歹，非但不投降，还胆敢向我反抗，我就只好把他杀了。”于凤清。他的修为非常之高，神识一扫，通过墓室里残存的能量波动，就能够大致推测出刚才发生的战斗有多么激烈。而在他 NPC 的认知里，目前三十级的沈清只是一个处于练气期巅峰的小修士而已。这种修为无论如何也不应该有如此强大的实力才对。但这可能涉及到沈清身上的一些秘密，所以他也并没有多问，只是有些嗔怪的看了沈清一眼，道：“我知道你剑术卓群，实力不俗，但下次再遇到类似的情况，不要再一个人鲁莽行动了。这些魔道妖人穷凶极恶，种种手段更是诡异莫测。”你修为尚浅，阅历不足，万一着了道怎么办？沈清听出于凤清话中的关心之意，也并没有反驳，咧嘴一笑，点头说道：“好的，师姐，下次一定。”然后把那块令牌拿到于凤清面前，问道：“对了，师姐，这块令牌是从他身上搜出来的，看上去也不像是身份令牌，你能看出来什么门道吗？”于凤清从沈清手中接过令牌，认认真真的翻看了几下，突然表情微微一变，眼中露出惊讶之色。这似乎是传说中的神器古令。神器古令，沈清眉梢顿时一挑。感觉这个名字有些耳熟，似乎在哪里听说过，但一时间又有些想不起来。好在于凤清马上就给他解释起来。传说无尽岁月之前，东西方古老的神明之间，曾在九天之上爆发过一场惊天动地的诸神之战。那一战，只打得苍穹崩塌，诸神气血，无数神魔黯然陨落，更是将一整片完整的天域世界打成了残破的废墟。后来，幸存下来的神明们，出于某种未知的原因，将战场封印，成为一片与世隔绝的天葬之地。每隔一段不固定的时间，神器古令就会在世间各地随机出现，挑选有缘人。进入那片危险与机遇共存的天葬之地，如果幸运的话，有可能获得上古诸神遗留的至宝，但也有很大的可能会陨落其中。原来如此，沈清点了点头。
。听完于凤清介绍后，终于想了起来，在哪里听说过这个名字。前世就在开服不久之后，全球曾经有几百名玩家通过一种名为“神器古令”的特殊道具，传送进一张十分宏大的神秘地图里。据说里面全都是等级超高的可怕怪物，还有各种意想不到的恐怖危机。其中一大半人都没有坚持过三分钟时间，就直接死亡，被传送出来了。据说，即便坚持最久的人，也没有撑过一天时间。因为当时进去的玩家们等级太低，没有实力进行太多探索，所以对那张地图的了解十分有限，只能通过种种蛛丝马迹推测出是一个与上古神话相关的超级地图。虽然在里面待的时间非常短，但是其中有不少人都在那张地图里获得了宝贵的机缘，甚至不乏一些日后的顶尖强者，都是在这张地图里踏上了崛起之路的第一级阶梯，曾经一度掀起过很大的热度。只不过，直至后来游戏降临，这张地图也只开启了那一次。全球数十亿玩家中，只有几百个人曾进去过。再加上其中一些人并不想公开在里面的见闻经历，久而久之，这张地图就成为了一个久远的传说。所以，沈清一开始听说神器古令的名字，才会有些想不起来。这枚古令既然落到你的手中，大概是你的缘分吧。于凤清将神器古令重新递回沈清手中，对他认真的叮嘱道：“此令非同小可，你务必要小心保密，不要让任何人知道，以免招祸。另外，天葬之地虽然蕴含有无穷的机缘造化，但也同样凶险莫测。最后究竟要不要进，你务必要权衡利弊，考虑清楚。放心吧，师姐。”其实我是天降之人，拥有诸神之力庇佑，即便死亡也能重生，不过损失一些修为罢了。沈清微微一笑，让于凤清不要担心。按照神话 OL 的游戏设定，在 NPC 眼中，玩家们是来自天外的天降之人，受诸神庇佑，拥有死亡后复活的能力。只不过绝大多数 NPC 对于玩家是没有分辨能力的。而听见沈清自曝身份，于凤清也并没有流露出意外的神色，只是眸光微微闪动，对他说道：“虽然我并不太清楚，你们天降之人与诸神之间究竟有什么契约，但我知道这世间的一切都是有代价的。”如果可能，还是尽量不要太依赖诸神赐予的复生之力。沈清闻言，露出若有所思之色，点了点头。于凤清又打量了沈清几眼，冲他展颜一笑，从自己腰间解下一枚做工精巧的朱红古玉，递给沈清道：“这次多亏了你，除掉这个赶尸派的妖人。”常言道：“君子无故，玉不屈身。”这枚玉佩就送给你，算作这次的谢礼吧。丁，恭喜你完成任务，搜寻踪迹，获得任务奖励——朱血古玉。朱血古玉，介绍一块年代久远的温润古玉，长期佩戴会有好运伴身，幸运值加十。虽然没加任何属性，但这十点的幸运值却要比任何属性都更加实在。要知道，幸运值可是与装备爆率、攻击上限触发率等许多隐藏机制都息息相关。高了之后，好处多多，走在大街上都可能捡到金币。沈清自然求之不得，笑着说道：“既然大师姐盛情相赠，那我就却之不恭了。”一边接过古玉，佩在腰间，一边心里暗暗想到：改日一定要找一件合适的礼物回赠于凤清。这么一来二去的，好感度他不就上来了吗？于凤清细细打量了几眼配上古玉后的沈清。美眸不禁微微闪亮，露出几分满意之色，点头赞道：“看来这块古玉果然很适合你。”好了，我要回师门复命了，后会有期吧。后会有期。沈清和于凤清告别之后，御剑返回飞花城中，二话不说，直奔城中朝天阙的官衙而去。朝天阙是游戏背景里统治中原大地的河洛王朝，管理一切江湖门派与修行者的官方机构。沈清来到衙门里面，找到负责管理江湖帮派的 NPC， 掏出那块剑帮令牌，经过一连串繁琐的登记造册，终于，十几分钟之后。一阵嘹亮的系统铃声在整个国服上空回荡起来，全服通告：恭喜玩家任逍遥成功创建国服第一个玩家帮派神域，获得奖励，声望加五零零零零，幸运加三，浴血战旗，史诗。全服通告：作为全服第一个建立的玩家帮派神域帮派，获得传说级帮派天赋天降，所有帮派成员如天降附体，全属性增幅百分之十。随着两条通知先后响彻，整个国服如同按下了定格键，刹那间凝固了下来，然后猛然引爆，彻底沸腾，无数玩家都纷纷激动无比的热议起来，有没有搞错？这么快就建立帮派了，不是说剑帮令牌很难打吗？一定是刚才全服通告击杀的那个暗金奇级 boss 爆出来的剑帮令牌，杀一个 boss 上两次电视，这波任逍遥简直是赚麻了呀！卧槽，神域工会的成员竟然能全属性增幅 10% 太牛逼了！请问神域在哪招人？我要加入！就连慕容峰、千秋未央、青梅竹酒等一众国服顶尖工会的掌舵人，这一刻也都纷纷抬头望天，失神良久。之前那些 boss 手杀、特殊称号之类的成就奖励也就罢了，即便拿不到也无伤大雅。但他们万万也没有想到，现在竟然连国服第一工会如此关键的重要成就也被沈清这个散人玩家给捷足先登了，而且来得如此突兀，这对他们来说就很伤了。此时纷纷扼腕叹息，眼红不已，眼神之中既有不甘，也有无奈，最终都化为一声深深的叹息。慕容华和青梅煮酒还得忍住心中低落，给沈清发来言不由衷的恭喜。沈清回谢了两人的好意，然后给鬼剑仇、梁小优和苏韵三人发去消息：来飞花城，朝天阙衙门前有事情要你们办。很快，苏韵和梁小优率先到来。梁小优一见沈清，便激动无比的欢呼起来：“老大，你实在太厉害了，竟然真的建立了全服第一帮派！昨天沈清招募他时，曾经许诺要扶持他背后的势力，成为飞花城第一工会。当时梁小优心中还有些担心，沈清是不是在信口开河，随便许诺？”
，现在事实摆在眼前，再也没有任何可怀疑的了。沈清绝对拥有这个能力。”沈清闻言笑了笑道：“目前只能说，我们神域是全服第一个建立的帮派，距离成为真正的全服第一帮派还差得远呢。”说完，沈清直接打开帮派管理面板，将苏韵和梁小优都拉进帮派，然后将苏韵设置为副帮主。将所有的管理权限都开放给他，对苏韵道：“韵姐，我没有太多时间来管理帮派，拜托你来帮忙管理，没问题吧？”苏韵虽然看上去柔弱温婉，但一个人打拼多年，从无到有的创办起几家商铺，将生意打理的井井有条，能力绝对十分出色。管理一个游戏帮派还是没任何问题的。你都把职位甩给我了，难道我还能拒绝吗？苏韵有些幽怨的看了沈清一眼，无奈的道：“哈哈，能者多劳，韵姐你就多帮忙吧。我在帮派仓库里放了一些装备、材料，还有金币，算是咱们帮派的初始运营资金，你都看着来处理吧。可以设置一定门槛。”用帮派贡献值来兑换。苏韵经沈清一提醒，打开仓库管理面板，看见仓库列表里面那一件件光芒闪闪的高级装备以及道具，顿时两眼一阵发直，忍不住屏住了呼吸。要知道，这批装备都是沈清刚刚从 BOSS 身上爆出来的。光是全服装备排行榜上排名前十的暗金器装备就有好几件，随便拿出任何一件都绝对称得上价值连城。而在所有物品之中最为珍贵的，还要数那颗史诗级血脉觉醒石。如果拿到外界拍卖，恐怕光这一颗石头就能卖出上千万的天价。苏韵表情一阵失神。看着沈清，喃喃说道：“你把仓库权限完全开放给我，难道不怕我把这些宝贝都卷着跑了？要知道，他在现实里打拼了这么多年，攒下的所有家底加起来，也没有眼前这一仓库的装备与道具珍贵。你想要什么，直接跟我说就好了，可千万别跑。”沈清微微一笑，嘴巴凑到苏韵耳边，小声说道：“在我心里，这些东西全加起来也及不上韵姐你万分之一。”苏韵闻言，芳心顿时微微一荡，轻哼一声，悠悠说道：“傻瓜才信你的鬼话。”沈清微微一笑，看向站在一边看戏吃瓜的梁小优，道。一会儿把你们家族的那些姐妹都拉进帮派，然后跟韵姐一起去招人。一级帮派可以招收一千名玩家，到时候帮派里龙蛇混杂，可能会混进来一些别有用心的人。你们是第一批核心成员，要好好帮韵姐撑住场面，明白吗？放心吧，老大，保证完成任务。”梁小优笑着拍胸脯保证道。饱满双峰一阵颤动，看得沈清心惊肉跳。这时，苏韵又向沈清问道：“我们招人有什么硬性标准吗？”这个问题，沈清早就考虑过了，此时直接干脆回道：“最低要求，等级排名全服前一万。如果有隐藏职业、地阶天赋。”特殊技能的可以酌情放宽要求，咱们有 10% 的全属性帮派加成，不愁没有高手报名，要招就招最精锐的。好的，苏韵点了点头，又跟沈清商量了一些日后帮派管理的具体细节。几分钟后，鬼见愁才终于姗姗来迟。沈清有些疑惑的看向他，纳闷的问：“怎么这么久才来？”鬼见愁有些不好意思的挠了挠头，老实说道：“刚才给孙寡妇挑水，他非要拽着我留我吃饭，耽搁了几分钟。”梁小优和苏韵都是第一次见鬼见愁，本来对这个赫赫有名的天榜高手还十分好奇，正在打量，一听这话。顿时纷纷表情微变，眼神变得古怪起来。沈清轻咳一声，赶忙接过话题，拍着鬼见愁肩膀道：“你来的正好，我有重要的任务要交给你做。”“什么任务？”鬼见愁眉头一挑，马上说道：“可千万别让我管理帮派啊！那差事我可干不来。”“想得美！你想干我，还不让你干呢！”沈清轻笑一声，鬼见愁这块好钢，他要用在刀刃上，自然不会让他被工会管理之类的琐事束缚。掌心之中光芒一闪，将之前创立帮派时系统奖励的那杆浴血战旗取了出来，递给鬼见愁，对他说道。我要你从今晚开始带人扫荡君临家族，尤其盯死君临天下。只要他敢出城练级，就给我干掉。君临家族的人员动向，小优会派人监视，汇报给你。没问题，包在我身上。一听是让他去干架，鬼见愁顿时两眼放光，从沈清手中接过战旗，目光一扫战旗属性：浴血战旗，特殊道具，品质史诗，效果：周围一千米范围内的帮派成员进入浴血狂战状态，移动速度增加 20% 攻击速度增加 20% 技能冷却缩短 20% 获得 20% 全能吸血。看见浴血战旗如此强大的属性加成，鬼见愁顿时一阵兴奋，拍着胸脯向沈清保证道：“我一定会好好关照君临那群狗杂碎的。”沈清满意的点了点头。对于鬼见愁的实力，他还是很有信心的。有他带队，再加上浴血战旗强大的属性加成，只要给配200精锐，就足以横扫君临那群乌合之众了。至于200名精锐玩家，只要神域发布公告，开始招人，很快就能够拥有了。好了，要做的事就这么多，这几天就辛苦你们了。沈清把事情都安排好后，让三人去各自忙碌，而他自己也没闲着。要抓紧时间，前往蜀山去进行转职了。神话 O L 的游戏地图十分宏大，除了八大次级主城之外，还有许多其他风格迥异的重要城池与名山大川，等待着玩家们等级升高之后前往探索。各大修行门派以及无数拥有着古老传说的禁地遗迹，就坐落在那些广袤的山川之间。而在广阔无垠的地图上，如同星罗棋布一般，散落着许多的传送阵点，方便玩家前往各处。沈清通过飞花城内的传送阵，传送到距离蜀山最近的一个地图传送点，然后脚踏清明，御剑飞行，飞了十几分钟之后。前方连绵群山之间，终于出现了一座雄奇无比的万丈高山，满山苍翠，飞瀑流湍，山势雄浑，耸入云天。山体周围云霭飘动，坐落于苍茫的大地之上，散发出无与伦比的恢宏气象，正是被誉为天地灵根、见到圣地的川中名山——蜀山。
，沈清玉剑飞至山前，在山阶前降落下来，然后沿着登山石阶射戟而上。来到山门前的时候，两名身穿道袍、身负长剑的蜀山弟子拦住了沈清的去路。来者止步，不知阁下如何称呼？来我蜀山所为何事？沈清冲两人抱拳见礼，说明来意。见过二位师兄，在下乃是本门外门弟子，修为已达炼器巅峰，今日特来请求考核，转入内门。哦，两名弟子对视一眼，问沈清道：“敢问师弟？”是哪位师伯在外面所说的弟子？师傅向我传授功法之时，并未告知他的尊讳，我只知道他自称九剑仙。沈清不好意思的笑了笑，道：“让二位师兄见笑了。”九剑仙，莫非是？两名蜀山弟子闻言，心中顿时齐齐一惊，眼神中流露出难以掩饰的震撼之意，连看向沈清的目光都变得不同了起来，客客气气的恭敬问道：“这位师同门，可不可以让我们检查一下，你修炼的是何种功法？”没有问题。沈清十分坦然的伸出一条手臂，任一名弟子搭在手腕上，然后运转起了功法。滚！果然是玄剑飞仙功，那名弟子顿时身躯一震，表情变得激动起来。要知道，任何一个修行门派，弟子都有身份之别，不同身份的弟子能修行的功法也不尽相同。而天阶功法——玄剑飞仙功，正是蜀山派传承数千年的至高功法。每代弟子中，仅有三五人有资格修行。九剑仙将这门功法传给沈清的时候，也相当于同时给了他身份的证明。不仅仅是简单的蜀山弟子，更是蜀山这一代的真传弟子。在验明了功法之后，两名蜀山弟子对沈清的身份再也没有任何怀疑。马上分出一人，恭恭敬敬，亲自引导沈清登山。请师叔祖随我上山，快去禀告传剑长老，剑仙师祖的弟子来了。十几分钟后，传剑堂内，传剑长老风清扬恭恭敬敬的把沈清迎进堂内，热情招待，请小师叔上座。前几日掌门真人刚加固了锁妖塔的封印，现在正在闭关休养，所以只能我来接引小师叔了。长老您太客气了。传剑长老的热情让沈清有些受宠若惊。要知道，这可是整个蜀山上面地位仅次于掌门的大佬，修为更是早已通玄，在整个修行界都是有头有脸的大人物。不过，按照辈分来讲，身为九剑仙弟子的沈清是他的师叔辈，也受得起这般待遇。至于传剑长老口中的掌门真人，则是九剑仙的师兄，人称剑圣的殷若虚，是神话 O L 背景故事里江湖公认的剑道第一，甚至在这个仙神不出的年代，被认为极有可能是人间第一。没能见到那位传说中的剑圣，沈清心中有些遗憾，和传剑长老又寒暄了几句，提起自己转职的事。一般来说，普通玩家初次来到门派之后，需要先完成宗门的转职任务，才能转为正式的内门弟子。但沈清的身份自然用不着那么繁琐，传剑长老直接起身，将手掌覆盖在沈清的头顶上方，掌心中释放出一阵朦胧光辉。沈清耳边顿时响起一阵清脆的系统通知：“叮，你获得蜀山派传剑长老亲自洗礼，玄剑飞仙功获得进阶。”与此同时，他的个人属性栏里，玄剑飞仙功几项属性的成长星级顿时发生剧烈改变。玄剑飞仙功天阶功法，体质成长100星，力量成长150星，敏捷成长90星，精神成长150星。每一项属性的成长星级都比原来翻了十倍，意味着他以后每升一级能够获得的属性也翻了十倍，这也是二转玩家比一转玩家更加强大的根本原因。用 NPC 的话来说，就是修为境界提升了，实力自然随之突跃。至此，沈清便算是二转成功了。下一刻，便有一条响亮的系统铃声在国服上空回荡起来，全服通告：恭喜玩家任逍遥转职成为蜀山派真传弟子，作为全服第一位二转的玩家，奖励等级加一，幸运值加三，声望值加二零零零零，紫玉葫芦暗金器。我去，一个晚上。连上三次电视，难道任逍遥他就不累吗？天榜第二的千秋未央刚二十九级，人家就已经二转成功了，这波简直是遥遥领先啊！虽然连日以来被沈清一次次成就公告不断刺激，国服玩家都已经渐渐的有些麻木了。然而此刻听到他二转成功的全服通告，还是纷纷心神震动，受到了深深的刺激。再次瞟到一波奖励，沈清心中也很开心，掌心之中光芒一闪，出现了一个半尺来高、造型饱满的紫色葫芦，入手清凉，沉甸甸的，散发出如同玉质般的莹润光泽。紫玉葫芦，暗金器，体质。加四六二，敏捷加三七幺，精神加七八七，特效可以将间隙武器收入壶中进行温养，每小时增加一点攻击力，最多同时温养三把剑，每把剑至多增加五百点攻击力。装备技能：壶中剑气发出十道灵力剑气，每道剑气对目标造成五千攻击力伤害。技能消耗：五百法力，冷却时间三十秒。装备等级：三十。介绍：一颗十分稀有的养剑葫芦，内蕴乾坤，可以磨砺飞剑锋芒。竟然是一个养剑壶，沈清眉梢微微一挑，有些惊讶。这颗紫玉葫芦从装备分类来说，属于修真者体系的法宝，属性加成不算太高，但壶中剑气这个法宝技能却十分给力，每隔三十秒就能发出十道剑气，每道剑气造成五千攻击力的伤害，对一名三十级的修真系玩家来说，算得上相当犀利了。尤其最为重要的是，这颗葫芦还有一个养剑功能，只要把剑收入其中，就可以持续增加攻击力，这才是这件法宝价值最大的地方。沈清记得，前世就有一些专门利用养剑葫芦来赚钱的玩家，买几把品质普通的法宝飞剑。搁葫芦里养上几天，再拿出来卖，价格立马能翻一番。可以毫不夸张地说，养剑葫芦这种装备，除了能用来战斗外，更加是一个好用的赚钱机器。虽然这颗紫玉葫芦品阶才只是暗金器。
，但是如果拿出去卖，价格恐怕比许多灵气装备都要高得多，属于十分罕见的特殊装备。沈清身为剑修，自然也很想要一个属于自己的养剑葫芦。不过这个紫玉葫芦最高才只能产生500点攻击力加成，对现在的沈清来说，压根没什么吸引力。而且湖中剑气这个技能也远没有万剑诀来的好用，所以这件法宝沈清并不打算自己使用。准备回去之后，交给苏玉，让他利用这颗葫芦把工会仓库里那些暂时闲置的剑系武器都温养起来。回头分发给工会成员，提升工会的战斗力。这时，传剑长老又喊来了一名弟子，用木盘拖着两件物品放在了沈清面前的桌子上，分别是一枚颜色黝黑的玄铁令牌，以及一颗颜色黄澄澄的葫芦。身份令牌介绍：蜀山真传弟子的身份令牌，手持此牌可以出入蜀山绝大部分场所。人物绑定：刃逍遥，炼妖葫芦，黄金器，体质加二七二，敏捷加二二幺，精神加四三九。装备技能：收妖，有一定几率将目标收入葫芦内部，具体概率与目标等级。状态有关，技能消耗二百法力，冷却时间十秒。装备技能炼妖，将收入葫芦内部的妖物炼为灵水，饮用之后可以获得大量经验。技能消耗二百法力，冷却时间六十秒。装备等级三十。介绍：一颗内蕴乾坤的炼妖葫芦，是蜀山派弟子行走江湖、收妖炼魔的重要法器。人物绑定：刃逍遥。这两件物品都是蜀山派弟子的标准装备，其中身份令牌不用多说。至于那个炼妖葫芦，或许对普通的玩家来说是一件十分不错的辅助类法宝。但在沈清手中就显得有些鸡肋了，毕竟他刷怪物可是从来都不留活口的，直接干掉变成属性点不香吗？才不会把好好的怪物收进葫芦里，炼成什么经验灵水。但这又是一件绑定装备，只能扔在包裹角落里吃灰了。从船舰堂出来之后，沈清立刻马不停蹄赶往了蜀山派的剑楼法阁。这两座建筑遥相呼应，建立在两座耸入云天的高峰之上，分别收录着蜀山派千年传承的剑法秘籍与法术宗卷。转职之后最重要的当然是学新技能了。一般而言，普通玩家二转之后。可以从师门收录的大量技能里选择两个玄阶技能学习，但如果想学习更多或者更高品阶的技能，就需要完成一系列宗门任务，用宗门贡献点进行兑换。不过，沈清身为蜀山派的真传弟子，连传剑长老都要恭恭敬敬喊一声小师叔的人物，自然没有这个限制。出示了自己的身份令牌后，马上受到了看守弟子的热情接待。除了极少数的禁忌秘卷还没有资格查看外，其他所有任何技能，想学什么学什么，想学多少学多少。不过，沈清深知贪多嚼不烂的道理，也并没有一口气学太多。在剑阁。法楼里转悠一圈，最终挑选出了四个技能：御剑飞行、主动、技能等级、黄阶、掌握程度、入门零五零。技能介绍：可以操控武器，御剑飞行，移动速度提升 400% 最大飞行高度5米。技能消耗30法力直秒。最先望月步，主动。技能等级：玄阶，掌握程度，入门零一百。技能介绍：使用之后，攻击速度提升 30% 技能消耗30帧气秒。先锋云体术，主动。技能等级：玄阶，掌握程度，入门。零一百，技能介绍：使用之后，移动速度提升 30% 技能消耗30帧气秒。剑刚护体，被动。技能等级：地阶，掌握程度，入门零五百。技能介绍：凝聚剑刚，覆盖全身，形成一层护体罡气，获得 0.02 星号最大真气值点双抗属性。其中御剑飞行属于所有修真系玩家二转后必学的基础技能。最先望月步和先锋云体术都是蜀山派的成名绝学，虽然技能品阶不高，但技能效果却十分实用。攻击型技能，沈清现在已经有气剑诀、万剑诀和破天一剑，以及天罡剑阵和大眼剑阵这两套杀伤力惊人的剑阵技能了。目前阶段足够用了，而且光是这几个技能的熟练度就够他练上很长一段时间的了。所以没再选择攻击型的技能，而是挑了一个防御系的被动技能——剑罡护体。这个技能的防御加成和玩家属性直接相关，刚好和杀伐正道的天赋匹配。日后随着沈清不断加点，属性增强，真气总量越来越高，其所能提供的双抗加成也会变得十分恐怖。甚至可能不适于一门常规的防御系先阶技能。二转完成，技能到手。沈清心神一阵舒畅，正准备返回飞花城试一下刚学会的几个技能，突然感觉包裹里有什么东西震了一下。打开一看，竟赫然是那枚神器古令，正在包裹的角落里不住震颤，散发出若隐若现的淡淡光芒。沈清心中一动，把神器古令取出包裹，令牌入手的一瞬间，脑海之中顿时涌入一股奇异的信息流。虽然没有任何的文字提示，但沈清能清晰感受到这股信息流传递的信息：七日之后，天葬之地将会开启。有七天的准备时间吗？沈清口中喃喃说道，眼中闪过一缕一芒。根据沈清所掌握的种种信息推断，那片神秘的天葬之地，绝对是一片蕴藏着无尽秘密与机缘的造化之地，甚至可能埋藏有许多神话级的重宝。只不过前世进入的玩家们等级太低，实力太弱，压根没有资格进行足够深入的探索与发掘罢了。这次机会摆在眼前，沈清决定好好把握。对于拥有仙阶天赋与神话级血脉、双重顶级加成的他来说，现在那些普通的装备、技能和道具等，已经没有什么太大的吸引力了。只要埋头苦刷怪物。把属性加点到足够高，任何装备都是浮云，即便完全裸装状态也能轻松碾压其他玩家。但神话 OL 并不是一个普通的游戏，沈清将来要面对的也不是其他的玩家。
，而是很有可能会复苏，重生的远古神明曾毁灭过无数世界的异域邪魔。想与那些存在为敌，并不是简简单单的堆属性就够了的，因为那些存在几乎都掌握有十分强悍的规则之力，唯有同样涉及到规则领域的神器装备，才能够对他们构成威胁。比如那颗改写沈清命运，让他得以重生的至宝天逆珠；比如前世虽未出世，但传说已经在玩家间流传甚广的天书封神榜——地书山海经，人书生死簿。面对这些威能恐怖、只存在于神话传说中的无上至宝，如果没有同级别的至宝与其对抗，即便属性堆到再高，也难占到什么便宜，甚至极有可能被阴死都不知道是怎么死的。所以，沈清心里十分渴望，能在游戏降临之前搞到一件这种神器，这样底气才会更足。天葬之地作为当年东西方神明大战的战场，无数神魔陨落其中，极有可能有这种级别的无上神器遗落其中，至少应该有一些相关的线索才对。所以，沈清十分看重。接下来的几天，为了准备这次意义重大的副本之旅。沈清完全投入了忘我的修行模式，化身为无情的刷怪机器，每天除了吃饭睡觉，剩下绝大部分时间都待在野外的炼基地里，疯狂刷怪，叠加属性，将一片片怪物密集的炼基地无情的扫荡一空。每天都要杀几万只怪物，叠加数千点属性值。在如此高强度的炼基下，沈清的等级也随之突飞猛进，短短三天就冲到了三十八级。属性面板焕然一新，完全可以用炸裂来形容。刃逍遥，等级三十八，生命二十万零七千，真气十八万两千三百，法力。十七万六千四百，体质一万七千三百一十九，力量两万四千八百九十七，敏捷一万五千三百零六，精神一万三千零一十二，技能御剑术、登峰造极、气剑诀、炉火纯青、万剑诀、炉火纯青、破天一剑、精通御剑飞行、精通最先望月步、精通先锋云体术、精通剑罡护体、精通天罡剑阵、熟练大眼剑阵、熟练声望三十七万，幸运值三十一，三十八级就拥有高达二十万点的气血总量。你为了充分发挥天赋威力，专门修炼了特殊的血牛功法，全力搜集各种加血装备的鬼剑仇还多了整整一倍，称之为超级血牛也毫不为过。除此之外，更夸张的还是沈清的攻击力。要知道，按照神话 OL 的属性换算，一点力量对应一点攻击力。沈清两万多的力量属性，再加上武器附加的攻击力，面板攻击力已经超过三万五了。如此恐怖的攻击力，足以与六十多级的灵气级 BOSS 相提并论了。更不用说他的技能配置也堪称豪华，攻守兼备。可以毫不夸张的说。现在的沈清对上任何七十级以下的 BOSS， 全都可以随便乱杀，一点都不带含糊的。练级时碰到的大多数怪物，往往都是一剑秒杀。现在限制住沈清刷怪效率的，不是怪物有多难杀，而是怪物的刷新速度太慢了。往往沈清十几分钟就能扫荡掉一整片练级地里面的所有怪物，然后就得转移阵地，换一片练级地，再继续杀。每天都要浪费不少的时间在跑图上面，所以效率一直提不上去。哎，要是有一片怪物秘籍，无穷无尽，永远都杀不完的地图就好了。就在沈清心中感慨。许愿之际，飞花城中一间光线昏暗的阁楼里，两道身影正在密会。其中一人正是君临天下。这几天来，他的日子可以说是很不好过。鬼剑仇谨记沈清吩咐给自己的命令，每天除了练级和给寡妇挑水之外，都会抽出时间率领神域玩家到处扫荡君临玩家。尤其是君临家族的几个高层，更受到了重点关照。只要他们胆敢出城，马上就会遭遇围剿。连续挂掉几次之后，直接怂得狗在城内，不敢出城了。一时之间，君临家族成了整个游戏里最大的笑柄。君临天下气的心头都在滴血，到处托人寻找办法，想靠砸钱干翻神域，但是一连找了几天，也没人愿意趟这趟浑水。直至今天，才突然有一个浑身上下都笼罩在黑袍之中，隐藏了姓名的神秘玩家主动登门，声称有可以制裁沈清的方法。君临天下喜出望外，马上迫不及待地追问道：“什么办法？”其实说来也很简单，神秘玩家悠然一笑，自信说道：“我有一件特殊道具，可以将刃逍遥传送进一张十分特殊的高级地图里，那地图里拥有无穷无尽、杀之不绝的高级怪物。”而且最重要的是，那张地图没有出口，没法使用回城卷轴，即便死亡也只能在原地复生。任何玩家传送进去，等待他的最终都只有一个下场，就是被里面无穷无尽的高级怪物反复屠戮，一直杀到等级归零，然后永远困在里面。除了山号重来之外，没有其他任何办法。你说的是真的？君临天下听完神秘男子的话，目光顿时就是一亮，来了兴致，但心中仍有些怀疑，疑惑地问：“这个游戏里面还有这么邪门的绝户地图？”呵呵，那当然了。神秘男子呵呵一笑，悠然说道。相信你一定听说过“绝望深渊”这个名字吧？绝望深渊，君临天下表情一动，很快反应过来，神秘男子所说的是什么地方？在游戏里投入了这么多钱，准备施展拳脚大干一场的他，自然也曾下过功夫，研究过神话 OL 的背景故事。整个河洛王朝地图的最北方是一片名为北冥雪原的广袤冰原，距今一万多年以前，曾有一道深渊裂缝，突兀无比的降临在冰原之上，从里面涌出无穷无尽的深渊生物，掀起一场滔天浩劫。无数强者浴血奋战，从无到有，建立起一座绵亘千里的冰封长城。历时长达千年之久，才终于艰难地平定了深渊之乱，将整个绝望深渊彻底封印。时至今日，依然有大量当年遗存的深渊生物游荡在长城之外的雪原上，必须常年驻扎大量修士才能守护内地安宁。如果真是绝望深渊
那张被施加了永恒封印的地图的话，确实很有可能达到神秘人刚才所说的那种效果。为了证明自己所说的话，神秘人给君临天下展示了一张道具图鉴——深渊令符。传说介绍：昔年顶尖符道强者为了彻底封印世间残存的深渊妖魔而制造的古老令符，使用之后可以开启一条空间通道，将目标传送进绝望深渊，永世封印，不得复出。君临天下看完之后，眼神顿时亮了起来，马上问道：“这件道具你想卖多少钱？”神秘人微微一笑，缓缓伸出一根手指，一口价：一个亿。什么？君临天下顿时瞪眼，你他妈的想抢钱啊！一件除了阴人没有其他任何用处的破道具，也想买个亿？老子最多只能出一千万。这件道具本身价值确实并不值一个亿，但也分要用在什么地方。神秘男子悠然一笑，继续说道：“如果不搞掉任逍遥，你们君临家族在神话 OL 里注定只有死路一条。但是有了这件道具，却可以获得一个起死回生的机会，一块钱就能搞掉一个天榜第一高手。其实你也不算亏了。”君临天下一阵犹豫，还是感觉价格太高。之后两人又是一阵讨价还价，最终以五千万价格成交。君临天下终于如愿以偿地拿到了这件稀有无比的特殊道具——深渊令符。任逍遥，你嚣张的日子到头了！把神秘人送走之后，君临天下咬牙喃喃，脸上露出一丝阴笑。第二天上午，沈清来到一片全新的野外练级地，照常开始刷怪之旅。仅仅用了十几分钟，就将整张地图刷完，又一次忍不住心中暗叹：哎，这样的刷怪效率太慢了。要是有一片怪物秘籍，无穷无尽，永远都刷不完的地图多好啊！说完，一剑斩出，将眼前的最后一只怪物击杀。正准备御剑飞起，转移阵地。换一片新的练级地，突然身后不远处，虚空一阵轻微扭曲，显出一个模糊人形，打出一块神秘令符，瞬间飞至沈清头顶，砰的一声，令符破碎，爆发出一阵妖异无比的紫色光芒，然后光芒急速扭曲，转眼之间便在沈清头顶虚空形成了一个幽邃无比的空间通道，爆发出惊人无比的恐怖吸力。即便以沈清此时的强悍属性，在这件传说及特殊道具强大的力量面前，依然显得脆弱不堪，几乎没有任何抵抗之力，嗖的一声便被吸入通道之中，只觉一阵天旋地转，头晕眼花。下一刻便出现在一张光线昏暗、空气中弥漫着血腥气味的神秘地图里。与此同时，一阵冰冷的系统提示在耳边响起，游戏提示你被深渊令符锁定，定点传送至神话级封印地图——绝望深渊，请注意，本地图处于全面封锁状态，与外界完全隔绝信息沟通，禁绝一切传送道具。死亡之后，原地复活。与外界完全隔绝信息沟通，禁绝一切传送道具。死亡之后，原地复活。这特么的，网游直接变单机了！听到耳边响起的系统铃声，沈清顿时有些懵逼，然后瞬间反应过来，自己肯定是被人阴了。而会对自己下这种狠手的人，不用想也知道，八成是君临天下那傻屌。绝望深渊这张地图，沈清自然也很了解。关于这张地图，前世最出名的事件，就是游戏开服一个月左右的时候，一个叫八级小狂风的玩家突然之间异军突起，以极短的速度冲上等级天榜榜首，一时之间风光无限。然而，就在他最得意的时候，却突然被传送进绝望深渊，等级在一夜之间直接清零，然后一直困在其中，无法出来。最终万般无奈之下，只得无奈删号重玩，结果彻底泯然众人，沦为平凡。是前世所有玩家公认的整个游戏进程之中最令人惋惜的几大高手之一，曾经一度在游戏圈引发轰动。关于究竟谁是幕后黑手，暗地里赢了八级小狂风，玩家们一直众说纷纭，各种猜测甚嚣尘上。经过各方分析，许多线索都将最大的怀疑目标指向当时天榜第二的千秋未央。不过，始终没找到任何能实锤的证据，最后也就不了了之，成为了一桩悬案。坏了，我成替身了！前世用在八级小狂风身上的阴招，现在用来招待我了。沈清表情一阵古怪，这一刻。终于深刻意识到蝴蝶效应的可怕之处，或许这就是修行人所讲的因果吧。自己重生回来虽是好事，但拿了太多本来不属于自己的好处，也注定因此而背负上许多因果，要面对更多前世没有面对过的风浪挑战。正所谓树大招风，以自己此时在游戏里的成就，人气确实太容易招人嫉恨了。明枪易躲，暗箭难防。这个游戏的水太深，里面各种古古怪怪的邪门道具太多，实在让人防不胜防，一不小心就着了道。正在沈清眉头紧皱，有些头疼，琢磨有什么办法能脱困之时。周围昏暗的阴影中，突然亮起一双双血红的眼睛，数不清的深渊魔物从昏暗中显露身形，如同被灯火吸引的飞虫一般，发出暴虐凶残的可怕嘶吼，朝他疯狂冲杀而来。而且这些深渊魔物常年受到深渊深处弥漫着的气息侵染，等级实力全都不低。四十二级深渊魔狼，四十七级深渊毒猪，五十一级深渊螳螂，密密麻麻，无穷无尽，足以让任何玩家头皮发麻，为之绝望。然而沈清一眼扫过之后，非但没有露出恐惧，反而是眼神当场就亮了起来。这他妈的！不就是自己梦寐以求的练级宝地吗？看着密密麻麻，一眼都望不到边的怪物，哪是什么绝望深渊，分明就是我的快乐老家！感谢大自然的馈赠。沈清眼神一阵发亮，二话不说，掐起剑诀，一波万剑诀就射了出去。熟练度提升到炉火纯青后，万剑诀的释放机制发生了变化，不再像是以前一样只能释放固定数量的剑气了，而是可以根据沈清的实际需求随心所欲增减数量。每道剑气消耗五十点真气值和二十点法力值，沈清一口气释放了整整一千道剑气，如一股势不可挡的剑刃风暴。浩浩荡荡卷向四方。
，瞬间在四面八方涌来的怪群中爆发出一片片超过十万的伤害数字，眨眼之间便清空了大批怪物，几十点属性点一秒到账。沈清顿时心中大爽，容光焕发，大笑一声，将刚才特意留下的三十六道剑气旋，自己头顶上方组成天罡剑阵。不断围绕自己身周扫落下一道道光芒炽盛的黄黄剑气，手提清风，剑气如虹，悍然杀进了前方的怪群之中。与此同时，飞花城中，看见手下传回来的沈清被深渊令符制造的通道吞噬，传送进绝望深渊的游戏画面，君临天下顿时狂喜，忍不住哈哈大笑了起来。任逍遥，跟老子玩，你还差得远呢。这下知道老子的厉害了吧？你就好好在那深渊之中品尝绝望的滋味吧。然后马上迫不及待的发布了一条全服喊话，玩家君临天下喊话，神域的人全都听着。你们老大任逍遥已经被老子传送进绝望深渊，彻底废了。识相的早早退出神域工会，以保平安，不然就准备好承受老子的怒火吧。这几天我们君临所遭受的屈辱，都要连本带利的讨回来。消息一出，全服震动，所有玩家纷纷讶然：君临天下这傻屌又抽什么风？该不会是被神域追杀的，连脑子都坏掉了吧？堂堂天榜第一强者，是你说废掉就能废掉的？不过他既然敢全服喊话，而且说的言之凿凿，可能并不是空穴来风啊！任逍遥该不会真被搞了吧？难说。绝望深渊是什么地方？为什么把人传送进去就废掉了？谁知道到底是什么情况吗？管他呢，咱们只管看热闹就行了。究竟怎么回事？估计很快就能够见到分晓了。全服玩家热议之际，神域帮派内部也很快就炸开了锅，所有人都一脸懵逼，在打听究竟是怎么回事。苏韵、鬼剑愁和梁小优等几个高层尤其着急，想找沈清问一问究竟是什么情况。然而打开好友列表，虽然显示任逍遥是在线状态，但名字却是灰色的，压根无法发送消息进行任何沟通，只能先在帮派频道里发消息安抚众人，不要担心。然而就在这个时候，帮派频道里却突然有成员惊呼：“大家快看等级天榜，帮主的等级竟然掉了！”苏韵看到消息，心头顿时就是一紧，赶忙打开等级天榜，果然看到排行榜上沈清的等级从本来的38级变成了37级，并且就在他目光注视下，沈清的等级数字又突然间跳动了一下，变成了36级，说明在刚才短短的时间之内，沈清竟连续死亡了两次，掉了两级。与此同时，在遥远的神火城中，千秋未央手扶佩剑，咧嘴一笑，露出了满意的笑容。任逍遥。你就永远待在那暗无天日的深渊之下，陷入无尽的挣扎吧。全服第一人的宝座只能是我的。卧槽！任逍遥竟然真的掉级了？难道说刚才君临天下的喊话是真的？他还真把任逍遥给搞废了？这怎么可能？任逍遥可是堂堂天榜第一人啊，什么地图之妖牛逼，连他都搞不定。拜托大哥，好好看一看背景故事吧。绝望深渊可是整个游戏里最危险的几处境地之一，可能一百级以上的怪物都有。别说一个任逍遥了，就算是十个任逍遥进去，也只能是死路一条。真的有这么邪门吗？死亡后都回不了城。可能是特殊的地图机制吧，毕竟按照背景故事，整个绝望深渊处于完全封印状态，真出不来也很正常。搞不好任逍遥这次还真是遇上大麻烦了。天榜第一突然遭难，游戏里恐怕要变天了，搞不好神域工会都可能凉凉。没有这么严重吧？毕竟就算没有了任逍遥，也还有鬼剑愁、梁小优等好几个高手撑着。而且神域已经是二级帮派了，坐拥三千顶级高丸，放眼全服，谁敢招惹？区区一个君临家族都已经被锤成狗了，区区一群丧家之犬，难道还能翻身不成？你懂个屁！就是因为神域发展太快，才会离倒霉不远了。你想，全服排名前两万的高手，他们一家就收了三千，其他大公会能不眼红吗？之前是因为有任逍遥这个超级高手在上面镇着，其他势力心存忌惮，不敢在明面上对神域动手。现在任逍遥被困在绝望深渊，如果真的出不来了，那么连想都不用想，其他各方势力肯定会跟饿狼一样，群起围攻，把神域工会给瓜分掉。卧槽，你说的好像真有点道理。看来这几天游戏里少不了一阵血雨腥风了。嘿，管他呢，反正谁当国服第一，跟咱们这些普通玩家也没有关系。吃瓜看戏，看热闹就完了。就在整个国服沸腾，无数玩家因为沈清的突然调集而震动不已，纷纷激动热议之时，绝望深渊深处，沈清头顶天罡剑阵，身体周围剑气纵横，从数之不尽的深渊魔物中生生杀出一条血路。就在刚刚，他正驱使剑阵百合纵横，在怪群中七进七出，享受着疯狂收割的快感，杀得正爽。结果突然一不小心，撞到了一头一百级鬼气级 BOSS 深渊炎魔的脸上，然后被暴怒的深渊炎魔怒吼一声，一巴掌拍死在原地。连续复活两次之后，才好不容易逃出升天。即便此时回想起刚才暴怒的深渊炎魔，巨掌拍落时，空中无数天火陨落，那无与伦比的恐怖威势依然有些心有余悸。呸！一百级 BOSS 有什么了不起的？也就相当于化神期而已。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。等老子再刷两天怪，回来干你！沈清冷哼一声，一剑劈死了一只正趴在地上吃草的深渊迅捷泄泄粉，然后飞身踏起剑光，又冲入了前方涌来的怪群之中。几分钟后，沈清杀的正起劲时，突然神色微微一动。仿佛听见了砰砰砰拍门的声音，是从现实里传进来的。沈清心中一动，想到了什么，于是直接原地下线。正常来说，游戏里战斗状态下是不能直接原地下线的，必须脱离战斗状态至少五秒钟后才能正常下线，以防一些玩家卡 bug， 用突然下线来规避致命伤害。如果玩家在战斗状态下强行下线
，游戏人物会一直滞留原地，直至战斗结束或者是人物被杀死为止。沈清现在在怪群围攻下直接下线，肯定是要死亡掉级的，但是他也没有办法。这不见天日的深渊之下，怪物实在是太多了，就连地上的石头都可能张开嘴咬你一口。想找个安全的下线地点，没有个十几分钟基本不可能。好在沈清现在对等级压根也不太看重，掉就掉呗，反正自己用杀伐正道刷来的属性不会掉，就算一路掉回零级，依然可以大杀四方。沈清下线之后，马上来到客厅，打开房门，果然看到了苏韵的身影。他显然刚刚从游戏里下线，因为在家玩游戏的缘故，身上只穿着一套薄薄的睡衣，两条光泽诱人的丰腴雪腿在睡衣下若隐若现。蕾丝花边的开领下，露出一抹引人入胜的雪白沟壑。他此时正一脸焦急，看见沈清开门，马上担心的询问道：“沈清，究竟发生了什么事？你被封印进绝望深渊了？”韵姐，不用担心。沈清见苏韵一副忧心忡忡的样子，双手按住他的肩膀，微微一笑，宽慰他道：“我确实被君临天下给阴了。”不过那傻叉不知道，绝望深渊这张地图对我来说太舒服了，他反而是帮了我大忙。沈清一边说话，一边把苏韵拉进屋，让他在沙发里坐下，给他倒了杯水压惊。苏韵轻轻抿了一口，仍有些狐疑的看着沈清：“你该不会是为了安慰我才故意这么说的吧？”“当然不是了，你看我像是强颜欢笑的样子吗？”苏韵仔细盯着沈清看了一会儿，见他似乎确实心情很好，没有一点伪装的样子，这才终于松了口气，轻轻拍了拍饱满的胸脯，问沈清道：“那你突然间连掉两级又是怎么回事？”“可我那是战术性掉级。”沈清轻轻咳嗽一声，马上说道：“就是为了制造出我确实已经中招、无力回天的假象，好让我们的敌人得意忘形，露出狐狸尾巴。”真的？当然。沈清一脸认真的道。苏韵妩媚的白了沈清一眼：“你这家伙跟谁学的这么多坏心眼？这明明叫胸怀韬略，智计无双。”沈清嘿嘿一笑，挨着苏韵身边坐下，饶有兴致的打听道：“来，跟我说说，现在游戏里是什么情况？君临家族有什么动作吗？”他们暂时还没有什么动作，但是君临天下已经喊话全服，要对我们实施报复了。未来几天。肯定要有针对性的动作，苏韵说道。嗯，沈清闻言点了点头，手指轻轻搓着下巴，露出若有所思之色。客厅中短暂的安静了下来，苏韵这时才注意到自己之前心里太着急，竟然都没有换衣服，直接穿着睡衣就来到了沈清家里。而且此时和沈清同坐在一张沙发里，彼此之间挨得太近，芳心顿时不由一跳，轻轻拽了拽睡衣的下摆，试图盖住露在外面的大腿，但是大腿被盖住了，领口处又下沉许多，显露出了更多春光，俏脸不禁微微泛红，腰臀一扭，不动声色的往旁边挪了挪。沈清继续面露沉思，不动声色地凑了过来。苏韵又往边上挪了挪，沈清又挨了过来。苏韵看着还在假模假式装沉思的沈清，心中顿时又好气又好笑，挥起粉拳在他肩膀上轻捶了一下，但也没再继续躲了，嘴角轻翘，将一缕青丝顺到耳后，问沈清道：“那你什么时候可以从绝望深渊里出来呢？”啊！听到苏韵问起这个问题，沈清表情顿时一僵。事实上，对这个问题，他自己心里也没底。绝望深渊是整个游戏里最神秘的几张地图之一，前世。直至游戏融合现实，沈清陨落之前，玩家们对他的了解都十分有限。如果想把人弄进去，沈清倒是知道几个方法，但还真不知道有什么办法从里面出来。不过，沈清对这个问题却并没有太过担心。如果实在没有办法，大不了就不出来了，一直赖在里面发育，直至游戏融合现实。反正里面怪物密集，无穷无尽，几乎是整个游戏里和自己天赋最契合的一张地图了。真要狗在里面刷几个月，估计离天下无敌也不远了。说不定到时候都用不着找什么出路，直接就能一剑劈开封印。大摇大摆的出来了，于是沈清轻咳一声，对苏韵道：“这个其实我也说不太好，可能很快，也可能很慢，最差的结果可能要在里面待两三个月吧。”“什么？要在里面待几个月？”苏韵闻言，秀眉顿时紧皱而起，沉声说道：“你出事的消息刚一出来，帮派里就已经开始出现一些骚乱了。如果时间不长还好，我和小优他们几个还能勉强压住场面，但如果你真的几个月无法回来，那肯定会出大乱子。”沈清闻言，却一点也没有担心，笑盈盈的看着苏韵道：“韵姐，我相信你的能力，就算我不在。”也一定能把帮派管理好的，这点沈清很有信心。只要自己把知道的那些特殊资源点说出来一小部分，让苏韵安排人提前抢占，把控住了。再加上鬼剑仇和梁小优这两个天榜级的强者压阵，即便自己不在，他们也能像滚雪球一样，一点一点累积优势，将神域打造成在国服举足轻重的超级帮派。但是苏韵却不买账，轻哼一声，没好气道：“你少用这些好听的话来哄人，你才是帮派的主人，自己躲到深渊里不出来，我为什么要帮你操这么多心？你说错了，韵姐，神域从来都不是我一个人的。”沈清轻轻握住苏韵的手。直视着他，认真说道：“他是我们共同的事业。”苏韵被沈清温暖的大手攥着，芳心顿时突突直跳，像……性地轻轻挣扎了几下，没有挣脱，便也任由沈清抓着，侧过头去，小声说道：“谁知道你说的是真的假的？好了，我答应你就是了，一定尽全力帮你把帮派管好。那这些天多辛苦你了。”沈清用力攥了攥苏韵柔软的小手，柔声说道：“你知道就好。”苏韵芳心一阵跳动，有些幽怨的瞟了沈清一眼：“谁让人家已经上了你的船呢？什么？你什么时候上了我的床？”沈清剑眉一挑。讶然问道：“呸，没正经！”苏韵脸颊一阵发烫，美眸嗔了沈清一眼，赶忙把自己的手从沈清掌心里抽出来。
逃也似的跑出门外。出门后又折了回来，站在门口对沈清道：“我中午煲了汤，一会儿来喝吧。”“好啊。”沈清笑着点了点头，送走苏韵，到厕所里撒了泡尿，然后继续上线奋战。唰，光芒一闪，沈清的身影重新出现在暗无天日的深渊之下。一只浑身甲壳发绿的深渊迅捷蟹正在脚边拱来拱去，沈清直接一脚踹飞。下一刻，周围地面突然开裂，拱起一座座小山丘，钻出来一只只体型庞大。甲壳厚重，背上生长着一颗紫色魔眼的巨大怪物，对沈清发出了愤怒的吼叫。六十级精英怪，深渊先锋，来的正好。看到这群深渊先锋，沈清目光顿时一亮，二话不说施展技能，对这些没有理智、只知道疯狂杀戮的深渊魔物展开了无情的绞杀。这一杀就是一整天。这深渊深处的怪物数量可以说是无穷无尽，只要沈清不断向前，就会有源源不断的怪物出现。而且外界地图里的怪物，他还要去主动搜寻，靠近一定距离之后才能触发仇恨机制吸引过来。然而深渊里的怪物。对一切外界生物的气息都十分敏感，隔着老远就会像嗅到血腥气味的鲨鱼一样，蜂拥而来给沈清杀，效率自然大幅提升。刷到晚上九点钟的时候，沈清就足足刷了两万多属性点。就在此时，沈清突然感觉包裹微微一震，传来了一阵熟悉的波动，是神器古令又一次发出了提醒。距离天葬之地开启只剩下最后三天时间了。其实，自从被传送进绝望深渊之后，沈清心里最担心的事情，就是在这张被施加了重重封印的地图了，神器古令会不会失去效用？万一这地方的空间封印太牛逼，连神器古令都打不开空间通道，因此而错过了天葬之地的开启，那自己损失可就大了。不过现在神器古令传出的波动，让沈清稍稍心安了几分。既然还能发出波动，说明这令牌还是好用的吧？只是不知道，如果真的进入天葬之地，再出来的时候会怎么样？是随机传送回外面世界，还是重新转回绝望深渊？如果可能，沈清还是希望能传回这深渊之下。这里怪物又多，叫起来又好听，个个长得都很别致，他可太喜欢这里了。但沈清不知道的是。就在他包裹里的神器古令发出波动的一瞬间，深渊尽头一片无尽黑暗，永恒未知的神秘之处，陡然间睁开了一只魔眼。神器古令，轰！暗无天日的深渊之底，陡然爆发无尽银光，数千道锋利无匹的灵力剑气，杀意纵横，从天而降，如同九天剑神降临凡尘，降下遮天蔽日的剑气浩劫。刹那之间，将一整片密密麻麻的虚空大眼怪扫荡一空。唰！随着一道金光泄落，在丰厚无比的经验反馈下，沈清直接升了一级。刚刚因为施展万剑诀而见底的真气与法力值也瞬间补满了，这是沈清经过一整天的刷怪之后探索出来的小窍门。在真气、法力值快要见底的时候，爆刷一波高级怪物，把剩余法力值用完的同时升级，利用人物升级时自动回复至满状态的规则，把法力与真气瞬间回满。用了这个窍门之后，沈清的刷怪效率又提高了一大截。虽然于凤青曾提醒过沈清，太过频繁的死亡调级将来可能会有隐忧，但是当初刚刚开服，在十里坡刷灯笼怪的时候，沈清就已经卡等级复活过几百次了。正所谓债多了不愁，也就不在乎再多死几次了。一切以刷属性为主，只要自己属性够强，剑风够力，就无需畏惧因果加深。甚至随着自身属性暴涨，越来越强，沈清的心态都开始有点膨胀了。一边御剑飞往前方，剑气如虹，大肆绞杀深渊怪群；一边心里暗暗琢磨，所谓神魔也没什么了不起的。等自己在这深渊底下好好闭关上几个月，刷上他的几亿属性，就出去找个神级 BOSS 碰一碰，咱也试一试屠神的感觉。然而，这个念头才刚刚升起，沈清突然之间身躯一颤。浑身的寒毛刹那间倒竖起来，仿佛被某个无比可怕的存在盯住了一般，升起一股无与伦比的经济之感。与此同时，原本还在源源不断、受到吸引、向他发狂冲来的深渊怪物们，纷纷发出惊恐嘶吼，如同退潮的海水般，以惊人的速度飞快的退散开来，转眼间便消失不见。沈清深深吸了口气，缓缓抬起头来望向天空，双眼瞳孔顿时一阵剧烈收缩。只见就在自己头顶上方，不知何时出现了一只恐怖无比的深渊生物，它整体造型像一只被放大了无数倍的巨型飞蛾。整个身体都是紫色，拥有着狰狞的巨嘴与许多对邪异魔眼，一对巨翼舒展开来，悬浮在沈清头顶的半空之中。除了普通深渊生物的残忍与暴虐之外，浑身上下更散发出一股无与伦比的高贵与优雅气质。深渊魔鬼亚维斯，天阶 BOSS， 等级125血量、攻击、法强、防御、法抗、技能。介绍：游走于深渊深处的顶级猎食者，当他出现在你视野中的时候，你已经成为他的猎物了。125级的天阶 BOSS， 沈清心神顿时一凛。这可是他进入绝望深渊以来遇到过的最猛的 BOSS 了。正准备闭眼躺平，迎接即将到来的秒杀时，从这外形狰狞的怪物口中，却突然传出来一道高贵无比的清冷女声：“凡人，你叫什么名字？”“嗯哼。”沈清顿时微微一愣，这 BOSS 还会说人话？莫非是什么隐藏的剧情任务？于是心中微微一动，正色说道：“在下任逍遥，不知道您如何称呼？我是这深渊的女皇贝尔蕾斯。”高贵威严的清冷女声再一次从怪物的口中传出。沈清顿时就是一愣：“什么蕾斯？贝尔蕾斯？贝尔什么斯？”贝尔雷斯，好的，阿尔卑斯，砰！下一刻，沈清身体毫无预兆的突然爆碎，然后在一阵白光中原地复活，有些悻悻的摸了摸自己的鼻子，不再调侃这自称深渊女皇的 NPC 了。
，他已经注意到怪物口中说出来的名字和自己从属性面板上看到的并不一样，说明现在和自己对话的并不是这个135级的天界 BOSS， 而是某个更加强大的神秘存在，控制了他的身体和自己对话，甚至极有可能是某尊被封印于深渊尽头的神级 BOSS。于是沈清眸光一闪，沉声问道：“不知女皇阁下找到在下所为何事？”话音落下，沈清突然脸色一变，只见贝尔蕾斯右翼一动，自己包裹突然打开。一块飞金飞木，看上去充满古韵的黑色令牌，从包裹里飞了出来，在虚空中缓缓旋转。果然是神器古令。贝尔蕾斯的声音中透露出一股掩饰不住的激动之意。几只妖异无比的紫色魔眼全部齐齐盯住沈清，沉声说道：“我要你进那个地方，给我取回一件东西。”听见贝尔蕾斯高高在上的清冷话语，沈清心底顿时咯噔一声，微不可察的皱了皱眉，装傻充愣的疑惑问：“您说的是什么地方？什么东西？这块令牌有什么特殊之处吗？不要在我面前装傻。”贝尔蕾斯冷哼一声，沉声斥道。在女皇的命令面前，你只有服从的选项，没有拒绝的资格。妈的，一个被封印在深渊底下、苟延残喘的过气 NPC 而已，拽什么拽？沈清心底冷哼一声，沉声说道：“少用这种高高在上的姿态来跟我说话，我又不是你们深渊的人，你也不是我的女皇。”贝尔蕾斯目光冷冷地盯着沈清，似乎能看穿沈清身上所有的秘密，默然半晌，继续用那副高高在上的语气冷漠道：“凡人，我知道你有能够从杀戮中汲取力量的非凡天赋，也有能死后复生的神恩庇佑，但你以为这就是你可以忤逆我的资本吗？若不答应我的要求。”那就做好永世沉沦、求困于这深渊之下的准备吧。沈清闻言，眉头顿时皱了起来。想要永世求困自己，凭这个名字和棒棒糖很像的 NPC 还做不到，最多把自己封困到几个月后，期间不让自己杀怪。到时候，游戏里的人物就会消失，能力和物品被现实里的自己继承。但如此一来，这几个月的宝贵时间就白白浪费了。到时候，自己的等级和属性又会远远落后别人，代价太大。不得不说，这种神话级别的 NPC， 一个比一个的精明，老奸巨猾，甚至从某种程度上来说。他们其实就是真实的神级强者，一下就戳到了沈清的软肋上。面对深渊女皇如此威胁，沈清沉默半晌，眼中闪过一抹决然，昂起头来对他说道：“你的要求我可以答应，但不是以奴仆或臣属的身份去执行你的命令，而是以平等的合作者关系。你在跟我讨价还价。”贝尔蕾斯冷哼一声，满布着邪意花纹的庞大身躯缓缓逼近沈清身前，十几对大小不一的紫色魔眼全都冷冷盯住沈清，配合着狰狞的獠牙利齿，形成一股无与伦比的恐怖压迫力。然而。面对这极有可能是来自神级强者的可怕威胁，沈清的身姿却站得笔直，眸光犀利如同剑锋，分毫不让的与对方对视，冷声说道：“你如果不愿意的话，可以把我封困起来，但你永远也不要想得到你想要的东西了。”贝尔蕾斯继续用充满压迫性的目光，冷冷地注视着沈清，直至过了半晌之后，连时间都仿佛快要凝固的时候，突然间轻笑了一声：“呵呵，我倒忘了，你是剑修，你们人族的剑修，过了这么久的岁月，还是这副宁折不弯、顽固不化的臭脾气。”说话间，他似乎想起了某些极其久远的回忆。哼了一声，对沈清道：“好，你的条件我答应了。”沈清闻言，心中顿时松了口气。如果可能的话，他也不想跟一个来头惊人的神级 BOSS 真的拼个鱼死网破。目光一凛，开口问道：“你想让我帮你找的是什么东西？等你见到他的时候，自然就会知道了。”贝尔蕾斯讳莫如深，没有告诉沈清答案。沈清暗中撇了撇嘴，又继续道：“既然是合作，那就应该是相互的。我帮你进天葬之地寻找宝物，你也应该给我点好处吧？你的好处当然有了。”贝尔蕾斯神秘一笑，话音落下。突然猛地伸出右翼，一肩点在沈清胸前，将一股浓郁的紫色能量注入到沈清体内。沈清只觉自己胸前一片灼热，如同被烧红的烙铁烙印了一般。与此同时，耳边响起一阵冰冷的系统提示：“叮，游戏提示你获得了深渊女皇贝尔蕾斯的馈赠，获得技能深渊之力。深渊之力，技能等级天阶，被动攻击附带深渊之力，对目标造成 30% 额外伤害，以深渊之力侵蚀其身，大幅抑制任何回复类技能效果。可设置关闭。主动以深渊之力灌注全身，全属性提升100。百分号，持续时间一小时，冷却时间二十四小时。沈清扒开胸前衣襟，低头一看，只见自己胸口正中多出了一个妖异无比、形似魔眼的诡异图案，目光顿时就是一沉，抬头看向贝尔蕾斯，沉声问道：“这是什么东西？”虽然这个深渊之力的技能效果十分牛逼，但这一看就知道邪门无比的神秘印记突然间烙印到自己的身上，除了某些变态之外，恐怕任谁都会心里膈应。尤其这个技能还不需要任何消耗，更让沈清心中笃定，肯定没表面上看起来那么简单，一定暗含有。某种游戏面板里显示不出来的深层代价，不过是某种防止你离开深渊后会反悔的小伎俩罢了。贝尔蕾斯轻笑一声，悠然说道：“但你放心，只要你遵守约定，帮我把那件东西取回来，这道印记非但不会对你有害，反而会成为你强大的助力。”沈清眉头微微皱起，知道这道烙印是贝尔蕾斯留下来制衡自己的手段，也是两个人能够合作的基础。于是深吸口气，沉声说道：“那事成之后，你必须把它从我身体中收回去，否则，就算我拿到了那件东西，也绝不会交给你的。这个自然没有问题。我只想要那件东西。”对你没有兴趣，贝尔蕾斯爽快无比的答应下来，然后又轻笑了一声，用一种玩味的口吻悠然道：“就怕到时候你会沉醉于这种力量的强大，祈求我不要收回呢。”果然里头藏着坑呢。沈清心中暗下决心
，除非是到了无计可施的紧要关头，否则这什么狗屁的深渊之力，能不用就不用。妈的，本来还想趁机谈判，要点好处，结果一不小心，竟然又被贝尔蕾斯给摆了一道。果然，这些活了不知道多少岁月的神级 BOSS， 有一个算一个，都特么的是老鹰笔。沈清心中一阵暗骂，十分不爽，但也对其无可奈何。谁让自己现在打不过人家呢？这个世界就是这样，哪怕在合作关系中，实力强大的一方也能占据优势地位。沈清只能在心里面暗暗发誓。有朝一日，等自己实力强大了，一定把这个什么深渊女皇狠狠地踩在脚底下，拿鞭子抽。你是不是在心里骂我呢？贝尔蕾斯身体突然缩小了无数倍，变成正常人的高度，疏忽飘至沈清近前，语气玩味地悠然问：“没，没有。”沈清马上矢口否认，认真说道：“我在想，天葬之地危险重重，以我现在的实力进去，可能在里面寸步难行。你有没有什么牛逼的神器装备？多拿几件来给我带上。只有我实力足够强，才更有希望帮你把东西顺利拿回来，对不对？你现在的装备确实有些太寒酸了。这次。”贝尔蕾斯倒并没有拒绝沈清，而是认同的点了点头，翅膀一挥，顿时一阵光芒闪过，哗啦啦一大堆装备掉落在沈清面前。沈清顿时目光一亮，赶忙低下头去检查。首先映入眼帘的就是一把锋芒锐利、造型嶙峋，剑柄末端是一颗黑色龙头，霸气无比的雪亮长剑，玄金黑龙剑，鬼气。攻击1 1 8 7 6 2十二杠十三万一千二百体质加 21438， 力量加31337。敏捷加27521。精神加29217。特效。龙岩普通攻击附带 12% 龙岩伤害，特效龙威散发龙威，震慑抵挡，使攻击目标属性削弱。具体数值与目标等级、血脉相关。装备技能龙岩剑气，激活之后，剑刃前端射出5米长的龙岩剑气，攻击力提升 15% 消耗500帧气秒。装备技能黑龙破，召唤蛰伏于剑刃之中的黑龙精魄，对前方100乘以100米区域内目标造成7次 130% 攻击力的伤害，冷却时间3小时。装备等级95介绍一代铸剑名师抽取黑龙之骨。融合紫曜玄金，历时数载百炼而成。其内封印有完整的黑龙精魄，挥动时有龙吟之声，将威能催发至极限，可以唤醒黑龙精魄，爆发崩山断河之威。一把攻击力破13万的95级鬼气剑，整整比清明剑高出了十倍还不止，并且各项附加属性值加起来，总数已然超过十万。光这一把武器加的属性，几乎快比上沈清静游戏这么多天刷到的属性总和了。不得不说，越是高等级的装备，加成属性就越变态。这把高达95级的鬼气剑，即便在同级别武器之中，也绝对是不可多得的极品。尤其在游戏现阶段，称之为所向披靡的神兵利器也毫不为过，足以让沈清的实力发生翻天覆地的巨大变化了。除此之外，贝尔蕾斯给的另外那一堆装备，则是一套60级的灵气装备——深渊套装，属性比起玄金黑龙剑来差了许多。不过套装属性加成了 30% 的攻击力， 2 0的冷却缩短，与高达30万的气血总量，也还算得上不错了。原本现在只有20多级的沈清是穿不了60级的装备的。不过刚才贝尔蕾斯在他体内留下那股深渊之力，与这套深渊套装的匹配度极高。使得沈清拿起装备时就得到了游戏提示，可以无视等级要求使用这套高级装备，算是贝尔蕾斯给他开的个小后门。但沈清却并不满意，眉头微挑，故意装作惊讶的道：“不会吧，不会吧！堂堂深渊女皇竟然就拿这些破烂打发人？就算您实在有困难，拿不出来神器装备，好歹也给我几件天气傍身吧？难道现在咱们深渊已经穷到连几件像样的装备都拿不出来了吗？不要在我面前耍这些小聪明！”贝尔蕾斯哼了一声，自然听出来了，沈清这是故意激他，想让他掏出更多东西来，但是却并没有生气。而是身躯一阵飘动，悠然说道：“更好的装备我自然有，但是那些装备却送不到深渊外面，就算给你也没有用。”沈清闻言，眉梢不禁微微一挑，也不知道这家伙说的到底是真的还是假的，但却敏锐察觉了他话语中透露的一个信息，目光一凝，沉声问道：“你的意思是，我必须先离开深渊，才能进入天葬之地？”“没错，如果要怪，就怪这该死的封印吧。”贝尔蕾斯点了点头，对沈清道：“我会先施法，将你送到深渊外面，等你进入天葬之地，取到那样东西之后。”再用这枚破戒符打开空间通道，把东西给我送过来。话音落下，贝尔蕾斯翅膀一扇，一枚通体晶莹、闪泛幽光的紫色玉符缓缓飘到沈清面前。沈清一把抓住玉符，眨了眨眼，突然嘿嘿一笑，问道：“那我能不能在深渊里多住几天再走？或者你多给我几枚破戒符呗？毕竟咱们都已经是合作伙伴了，以后常来常往，说不定还有其他合作的机会。”贝尔蕾斯，他心中自然很清楚，沈清在打什么主意。只是无穷岁月以来，那些因为种种原因进入深渊中的人类，哪个不是费尽心机？做梦都想回到外界，沈清倒好，自己都给他送到外面了，还心心念念的惦记着回来，真把绝望深渊当成你想来就来、想走就走的修行圣地了。不过他只在乎那件当年遗失在天葬之地的宝物能否寻回，对其他倒并不在意。而且沈清实力越强，帮他找回那样东西的希望就越大。虽然贝尔蕾斯自称深渊女皇，但他可不会将那些毫无理智、只知道疯狂杀戮的深渊怪物视作自己的子民，不过是一群微不足道的重置罢了。沈清想杀就由他杀去。于是看了沈清一眼，淡淡说道。最多给你两天半的时间，至于日后还有没有机会继续合作，就要看你这次的表现了。说完，一对紫翼轻轻一扇，疏忽间消失在原地，只剩下最后两天半时间，也不知道。
以后还能不能回来。沈清自然不肯放过如此宝贵的刷怪机会。贝尔蕾斯离开之后，马上火力全开，迫不及待，再一次开启了疯狂的刷怪之旅。而有了玄金黑龙剑和深渊套装的属性加持后，沈清的实力可谓获得了全方位的大幅提升，脚踏飞剑，大杀四方，如同一股前所未有的猛烈风暴，在这暗无天日的深渊深处肆无忌惮横扫而过，掀起一阵腥风血雨。之前沈清刷怪的时候，效率本来就已经很高了，但是偶尔也会遇到一些等级在50级以上的怪群，虽说并不是打不过，但是无法形成秒杀，一般都会选择绕过，以免浪费太多时间。然而现在，手握玄金黑龙剑的沈清，面板攻击力将近20万，再加上称号、功法和血脉天赋，对间隙攻击的超高额伤害加成，对于绝大多数70级以下的怪物都能够直接轻松秒杀了。而70级以下怪物，在全部深渊怪物中的比重至少占据八成以上，使得沈清又省去一部分绕路时间。再加上真气与法力总量提升之后，万剑诀能够释放的剑气数量也更多。浩然大户天罡剑阵更是近乎可以维持在持续开启状态了。多方面因素叠加下，使得沈清刷怪的整体效率足足提高了七八倍有余。在两天多时间里废寝忘食，每天只眯两个小时，饿了就下剑吧，一口泡面。如此疯狂屠戮之下，两天时间血杀百万，刷了整整三十多万的属性点，面板属性几乎堪与八十多级的鬼气及 BOSS 相媲美了。甚至如果单纯比攻击力的话，比起九十级的地气及 BOSS 都犹有过之。这天上午11点钟，消失两天的贝尔蕾斯再一次出现在沈清面前。已经杀红眼的沈清，直接一剑就劈头盖脸的砍了上去，然后便是砰的一声，直接原地爆碎开来。复活之后，才看清楚来的是贝尔蕾斯，有些尴尬的咳嗽了一声，打起招呼。贝尔蕾斯目光冷冷的扫了他一眼，沉声说道：“准备一下，一个小时后我会打开空间通道送你出去。”话音落下，顿时一阵突兀无比的系统铃声在整个国服上空回荡起来。所有玩家请注意，绝望深渊突发异动。一个小时之后，将会爆发深渊怪潮，冲击北地绝境长城。长城已然燃起狼烟，向天下求援。所有二转玩家都可以前往绝境长城参与守城战。守城活动结束之后，将会根据积分排名发放奖励。听见天空中回荡的全服公告，沈清顿时就是一怔，满脸惊讶地看向贝尔蕾斯，讶然问道：“你今天不仅仅要送我一个人出去，还要发动怪潮冲击长城？”贝尔蕾斯没有否认，轻哼一声，冷冷说道：“你以为这里是什么地方？想送一个人出去很简单吗？为了把你送出深渊。”本皇是需要付出很大代价的，所以你最好能顺顺利利的把那件东西帮我取回来，不然的话，女皇会很生气，后果很严重。话音落下，沈清胸口的深渊印记突然一阵灼热发烫，显然是在提醒沈清，到了深渊外面之后，不要试图耍什么心眼。我已经在你身上留下了后手，如果你不能让我满意，拿回我需要的那件东西，就等着承受我的怒火吧。再次提醒完沈清后，贝尔蕾斯又疏忽一下，消失不见。应该是去为一个小时后撕裂封印、发动怪潮做准备了，还剩下最后的一个小时。这两天多时间里面，沈清已经刷了足够多属性点了，也不差这一点半点的。而且来都来了，总不能就空手回去。这两天沈清刷怪的时候，为了保证效率，一直都在到处扫荡，全力输出，爆出来的装备压根就没有去捡。现在剩下最后一个小时了，就琢磨着带点土特产回去。于是开始脚踏飞剑，满深渊的扫荡起来，重点寻找那些四五十级的大小 BOSS， 找到之后几件干掉，也不管究竟爆出了什么，全都直接揣进包裹，然后继续向前扫荡。在清在深渊下忙活的热火朝天。疯狂搜刮土特产的时候，游戏里面无数玩家也都纷纷激动无比，因为这一条突如其来的系统公告而炸开了锅。我去，深渊怪潮冲击长城，听起来好像很牛逼的样子。废话，这可是第一个全服规模的游戏活动，油水肯定充足的很。兄弟们，走起！冰封长城低干活，扬名立万的机会来了。各大帮派更是纷纷不甘落后，行动起来。一时之间，各大主城的传送点人满为患，全都是争相赶往北境长城参与活动的热血玩家。神域作为全服首屈一指的顶尖帮派。自然不会错过这种活动。苏韵马上召集人手，传送前往冰封长城参与活动。而这种规模的大型活动，玩家帮派与散人玩家的参与形式也是不一样的。冰封长城的传送点前有专门的接应 NPC， 负责引导从天南海北传送来的不同玩家。对前来协防的游戏帮派 ，NPC 会按照不同帮派的规模实力，在城墙上划定防区参与活动。至于普通散人玩家，就只能自己见缝插针，在 NPC 画出的活动区域内自己寻找输出位置进行输出了。作为整个国服目前仅有的四个二级帮派之一。神域分到了一段总共200米长的防御阵线，左边是风花雪月的防区，右边是千秋工业，在右边是水主沉浮。除此之外，还有十几个刚建立不久的一级帮派。防区分散在四大帮派的两侧，绝大多数玩家还是第一次来冰封长城这张地图。从高空中向下俯瞰，可以看到，长城以北是一片无边无际、完全被冰雪覆盖的皑皑雪原，万里冰封，千里雪飘，墙高百尺，表面被一层涌动坚冰包裹的冰封长城，如同一条气势磅礴的银色巨龙。依托着起伏的山川地势，在崇山雪岭间蜿蜒横亘。玩家站在城墙之上，渺小如同蝼蚁一般。也只有在游戏里面，或者是拥有仙魔伟力的修仙世界，才有可能构筑起如此恢宏磅礴、堪称神迹的惊人建筑。在其他所有玩家都在满眼新奇、四处打量、惊叹于冰封长城上景色的雄奇壮丽时，
，苏玉目光遥望北方，眼神中透露出丝丝期待。其他玩家或许不知道这次突如其来的游戏活动是什么情况，但是苏韵却很清楚，这次活动多半和沈清有关系，因为沈清开始闭关刷怪之前就跟他透露过消息，自己会在今天回归，让苏韵利用这几天时间配合自己演一出戏，试一试能不能钓到大鱼。于是苏韵这几天里有意放松了对神域内部的管理，装出因为沈清突然失踪而方寸大乱、无所适从的模样。帮派内部果然开始出现乱子，首先就是君临天下。花钱买通了好几个内鬼，在神域的帮派频道里乱带节奏，大肆散播负面消息。虽然很快就被揪出来踢出帮派，但也导致帮派内部人心惶惶，出现了一定程度的混乱。许多成员对于神域未来的前途都没有原本那样看好了。而这时候，随着游戏进程推进，帮派一个接一个的成立，开始招人。除了风花雪月立场鲜明、公开宣布不会招收任何从神域退出的玩家之外，其他帮派都眼馋于神域这三千名全服顶尖的精锐玩家，纷纷向他们打开大门。甚至有些帮派已经开始暗中派人私下里联络拉拢了。这才短短几天时间，就已经有一百多名玩家主动退帮，转投了其他帮派的怀抱，使得整个帮派内部人心愈发浮躁起来。对那些一见苗头不对马上开润、转投别处的墙头草，苏韵一点都不心疼。但通过几天的暗中观察，却总觉得这一切背后好像没有那么简单，似乎有一只无形的幕后黑手在暗中操控着一切，不断制造各种事端，针对神域。但这个幕后的黑手隐藏很深，他暗中调查了几天时间，也没找出什么头绪，不知道其究竟是谁。此时，望着天空中一片片飞旋飘落的晶莹白雪。忍不住在心中喃喃：这次活动倒是个难得的机会，狐狸的尾巴会露出来吗？与此同时，和神域毗邻的千秋工业防区之内，千秋未央守岸长剑站在城墙边缘，望着城外天地苍茫、万里飘雪的壮阔景象，身后披风随风飞扬，面色平静，淡淡问道：“事情办得怎么样了？”“放心吧，老大，都安排好了。”一个名为千秋霸业的武者系玩家嘿嘿一笑，得意的道：“君临天下那个傻叉没有脑子，被我们派去的人一忽悠一个准，已经上钩。这场游戏活动来的真是时候。”今天就是他们神域工会彻底跌落神坛之日。千秋工业点了点头，眼神之中闪过一抹冷厉之芒。就在此时，旁边一个 ID 叫千秋大梦的玩家，突然之间脸色一变，失声喊道：“老大，你快看等级天榜，任逍遥他，任逍遥，他怎么了？”千秋未央眉头一挑，沉声问道：“他又冲回等级天榜了？”千秋大梦表情激动，沉声低喊：“什么？这怎么可能？”另一旁的千秋霸业脸色顿时就是一变，沉声说道：“他不是已经被咱们送进绝望深渊了吗？”除非一直躲着不上线，不然应该早就已经被杀回灵级了才对。怎么可能重回天榜？千秋未央的目光也陡然一沉，赶忙打开等级天榜，果然看见几天之前连续掉级，一直掉出全服前十万名之外，导致无法查看到具体等级的沈清。不知何时，竟又突然间升到了四十一级，一口气冲到了等级天榜第七的位置，并且就在千秋未央打开等级天榜几秒钟后，任逍遥的名字竟又突然间剧烈的跳动了一下，竟是直接连升两级，将本来稳占榜首的千秋未央硬生生给踩了下去，重新回到了天榜第一的位置。这几天来，千秋未央心里最得意的事情，就是使了一招借刀杀人，轻描淡写间搞掉了从开服以来就一直处处占先、出尽风头、稳稳压在自己头上的任逍遥，成功登上了天榜第一人的宝座。然而，这位置刚到手没有几天，还都没做热乎呢，却突然眼睁睁看着任逍遥又强势无比的重回天榜，简单粗暴的从后面爆掉了自己，心情之坏可想而知，脸色瞬间阴沉到了极点，气急败坏的咬牙喝问道：“谁能告诉我这究竟是怎么回事？”老大，千秋大梦欲言又止。犹豫片刻，才开口道：“几天前，我们才刚把任逍遥封印进绝望深渊，今天绝望深渊就突然爆发异动，产生怪潮，任逍遥又突然间等级暴涨，重回天榜。你说这一切之间，会不会存在着某些特殊关联呢？你的意思是，今天这场怪物工程跟任逍遥有关？”千秋未央神色微动，沉声问道：“虽然可能性非常小，但也不能完全排除。”千秋大梦表情凝重，沉声说道：“万一任逍遥真脱困出来，那么神域就不再是一块放在案板上任我们宰割的鱼肉了。而以他的行事风格，如果日后……”发现了我们暗中搞的那些动作，肯定不会善罢甘休。千秋大梦犹豫片刻，试探着问：“老大，我们今天的计划要不要先暂缓一下？”千秋未央手按长剑，双眼眸光犀利如剑，紧紧盯着等级天榜之上死死压在自己头顶上方的那个名字，默然半晌，眼中闪过一抹决然，冷冷说道：“一不做，二不休。无论任逍遥是否回来，国服的王者工会都只有一个。如果我们想要登顶国服，早晚要与神域争个高下。与其瞻前顾后，坐失良机，不如放手一搏，主动出击。”没错，怕个蛋！千秋霸业马上扬起长刀，大声附和道：“莫说任逍遥回来的可能性不高，就算他真能回来又如何？他任逍遥牛逼，咱们老大也不是吃素的。我就不信，凭咱们千秋家族在游戏里多年经营，这么多的精锐兄弟，还干不过他区区一个散人玩家，用几天时间临时拉起来的队伍。”几人正在说话之间，时间终于来到十二点整，一道嘹亮的系统铃声在全服上空回荡开来。各位玩家，请注意，深渊封印已被撕裂，大量怪物涌出深渊。十分钟后，怪潮先锋即将抵达冰封长城。请所有参与守城活动的玩家做好准备，迎接战斗。每位玩家只有一次活动参与机会，死亡之后不可再次进入长城地图。系统铃声回荡的同时，长城以北
，几十里外的虚空中，突然之间一阵波荡，毫无预兆的撕裂开一条狭长的紫色裂缝，如同一条纵贯天空的丑陋疤痕，突兀无比的出现在茫茫的雪原上方。无数外形狰狞的深渊生物争先恐后涌出裂缝，轰然间坠落在大地之上，如同一股恐怖无比的紫色浪潮在茫茫雪原上铺展开来，浩浩荡荡，朝着长城方向奔涌而来。而在这无边无际般磅礴的怪潮之中，没有人注意到。一道毫不起眼的黑色剑光从裂缝中呼啸飞出，沈清踏在飞剑之上，仰起头来，深吸了一口北域冰冷的空气，眼中露出畅快之色。不得不说，深渊底下虽然拥有无穷无尽的怪物可以刷，对沈清来说算是一片洞天福地，但是那阴森幽暗的环境却太压抑了。相比起来，还是外面这自由的空气呼吸起来更加舒服。出来之后，沈清第一时间联系苏韵，了解完现在的情况之后，没有直接大张旗鼓的飞去长城，而是脚踏飞剑兜了个大圈子，悄悄绕到冰封长城后面的军阵里。在 NPC 店铺里买了件戴兜帽的黑色长袍，隐藏 ID 后登上了冰封长城，准备躲在暗地里看一看，会不会有人见自己不在，趁这次活动的机会对神域出手。那自己就也趁这次机会，好好让他知道知道“后悔”两个字怎么写。结果离神域防区还有一段距离呢，突然看见一大群人风风火火的往前走，仔细一看，赫然是君灵家族的几百名玩家，在以君灵天下为首的一群高层带领下，利刃出鞘，杀气腾腾，直奔远处正在抵御怪潮攻势的神域工会后方扑去。君灵天下这个坏种，不讲武德，竟然偷袭！沈清冷冷哼了一声，看着君灵家族的一群人从自己的眼前经过，眼中闪过一抹冷意，但并没有直接出手灭了这群君灵傻逼，而是悄悄跟了上去。这几百条小小杂鱼还不值得自己出手，他更想搞清楚的是，君灵背后还有没有更大的幕后黑手。与此同时，城墙前方面朝北域雪原的一侧，早已经是一副热火朝天的激战场景。深渊怪潮来势汹汹，无穷无尽的深渊生物如潮水般踏碎雪原，蜂拥而来，沿着被坚冰覆盖的长城墙壁发了风般向上攀爬。城墙上方。无数远程系的玩家纷纷倚仗地利优势向下疯狂倾泻火力，一批批的深渊怪物在无数远程系玩家密集无比的火力覆盖下，纷纷血条刷刷狂掉，如同下饺子般从城墙上一片片坠落下去，转眼就淹没在汹涌的怪潮之中。但下面的深渊怪物实在太多了，纷纷闪烁着嗜血的凶光，悍不畏死，踩踏着同类的尸体向上猛冲。很快就有大批怪物冲上城墙，与顶在前方的近战系玩家们战作一团。那些由散人玩家们防守的长城阵线，顿时陷入到一片混乱的景象之中，每秒钟都有大量的白光飞起。玩家阵亡，完全依靠人海战术，在一些高级 NPC 的引导指挥下，源源不断涌上城墙，才堪堪顶住了怪物攻势。与之形成鲜明对比的是各大帮派的防御阵线，现阶段能搞到剑帮令牌，成功建立起游戏帮派的，绝大多数都是相当有实力的游戏团体。帮派成员基本上都是国服一流的精锐玩家，等级高，装备好，并且职业配置合理，在统一的调度指挥下发挥出来的战斗力，远不是散人玩家们能比得了的。基本都十分轻松的抵住了怪潮攻势。并未付出多大伤亡，便是很快稳住阵脚，开启了收割积分的刷怪模式。不过，这种轻松的情况并没有持续多久。很快，一种名为“深渊掠夺者”的怪物出现。这种怪物十分凶残，看起来就像一只只长着翅膀的巨大螳螂，从天空中飞上城墙，挥舞着一对锋利无比的紫色臂刀，在人群中左右挥砍，令各大帮派的精锐玩家都陷入了苦战之中。苏韵身穿一套有莲花纹路的月白法袍，站在神域人群之中，一边施展职业技能给前排残血的战士系玩家回血，一边从容不迫，指挥众人稳住阵脚。一条条命令有条不紊地发布下去，颇有几分女强人的干练风采，与平日生活中表现出来的温柔秀弱，显得反差十分巨大。就在苏韵指挥众人将深渊掠夺者的突然攻势渐渐化解，刚要松一口气的时候，突然神色微微一变，收到了君临天下正带领着大批玩家从后方快速逼近的消息。秀梅顿时微微蹙起，眼神之中露出一抹冷冽之意，马上扭头冲正顶在城墙边沿、舞动长枪、大杀四方的鬼剑愁大声喊道：“小鬼，君临天下带人从后面偷袭我们了，你马上带八个百人团去挡住他们。”什么？鬼剑愁一听，眉毛当场倒竖起来，怒不可遏的大喊道：“这帮狗娘养的，竟然挑这种时候下黑手！我带人去干死他们！”说完，就风风火火的开始点人，要去迎击君灵家族。这时，梁小优来到了苏韵身边，脸色凝重的担忧道：“但是现在怪物的攻势太猛了，如果八百人从锋线上撤走的话，我们根本抵挡不住。一旦阵线松动，被怪物们冲乱阵型，到时候损失就太大了。”这个问题，苏韵早就考虑过了，直接说道：“我们左边就是风花雪月的防区，我去找慕容兄妹谈，把左边的防区让出三分之一。”请他们帮我们分担一下压力，先把君灵的人解决掉再说，也只能这么做了。梁小优无可奈何的点了点头。苏韵的决断也确实是目前这种情况之下最可行的解决方案了。冰封长城的城墙很宽，足足能有个几十米，在各大帮派的防守区域，几乎绝大部分人员在集中在北侧半边的十几米区域内抗击怪潮，南边有大片的空旷区域可供穿行。君灵一大群人大摇大摆，从水主沉浮和千秋工业的防区后穿行而过，很快就来到了神域的防区后面。这时，鬼剑愁也带着八个整编百人团。气势汹汹地迎了出来，双方仇人见面，分外眼红，也并没有过多废话，刀刃见红，直接开干。鬼剑愁一马当先，手提一把血红长枪，悍然杀入了君灵的人群之中。
，枪锋猛然朝前一刺，连续射出七道枪芒，直接将一条直线上的五名军灵玩家生生挑杀。然后枪锋一甩，冷哼一声，径直朝军灵天下冲去。军灵天下虽然也是近战系玩家，而且一身装备颇为豪华，却压根不敢和鬼剑仇硬碰，赶忙喊人冲上前挡住鬼剑仇，站在人群中高喊道：“所有人不要激活鬼剑仇，这王八蛋压根打不死，去十个血牛把他围起来。”二十个奶妈给锁定回血，让他冲不出来就行。远程系的十人一组，跟着族长标记，集火秒人。正常来说，君临天下这波指挥其实没有什么问题，但是可惜他严重低估了鬼剑仇的实力。就在上午，为了稳定眼下局面，苏韵下定决心把那枚珍贵的史诗级血脉觉醒石给了鬼剑仇，让鬼剑仇觉醒了一道强横无比的史诗级血脉。此时可谓猛的一批，凭借着强悍的力量属性，轻轻松松就从那十名专门来封堵他的血牛玩家包围中扑了出来，独自一人在君临家族的人群中左冲右突，大杀四方。掀起一阵腥风血雨，气得君临天下双眼血红，破口大骂，却又无可奈何，只能不断催促手下集火秒杀神域玩家。这就是一名实力顶尖的天榜玩家在团战中能够发挥出的威力。照这样的趋势下去，神域一方至多损失三百玩家，就能将君临一方的近千号人全部都团灭在这里。虽然损失同样不小，但也在可接受范围之内。然而就在这个时候，神域阵营的右翼方向突然间传来一阵刺耳的混乱与惊叫之声，大批高级深渊怪物突然涌到城墙之上。直接将神域原本严整的阵型冲乱，在人群中疯狂的肆虐起来。苏玉脸色顿时一变，赶忙在帮派管理频道里问道：“怎么回事？怪物怎么冲上来了？是千秋工业？”梁小优一边站在高处弯弓搭箭，急速射击冲上城头的怪物，一边语气急促的道：“他们的左翼阵线突然溃败，被撕开了一个口子，然后就有大量怪物涌上城头，开始冲击我们的右翼了。”“什么？是千秋工业失手了？”苏玉闻言，心头顿时微微一动，眼中闪过一抹一芒。要知道，千秋工业可是整个国服除了神域外第二个建立的帮派，帮派核心是以千秋未央为首的千秋家族，可称得上高手如云，实力雄厚。现在的怪潮攻势虽然猛烈，但还远远没有到无可抵御的地步，就连要同时面对君临家族突然偷袭的神域，都还可以勉强应付。强如千秋工业，怎么可能抵挡不住？会被怪群撕裂防线？既然如此，那就只有一个可能：千秋工业是故意的。鱼儿终于咬钩了吗？苏韵嘴角勾起一抹不易察觉的微小弧度，但是脸上却装出猝不及防的着急模样。急匆匆抽调了一个百人团，赶往右翼，火速支援。花了几分钟的时间，付出几十名玩家的伤亡代价，才终于将怪群又赶下城头，重新组建完整防线。就在此时，千秋霸业突然领着一群人，气势汹汹地走了过来，一开口就直接盛气凌人的兴师问罪：“你们神域怎么回事？连这一点强度的怪潮都挡不住吗？如果没有这个能力，就尽早把阵线让出来，我们千秋工业帮你们守，别死皮赖脸的在这打肿脸充胖子。知道刚才这一波就因为你们掉链子，我们死了多少个兄弟吗？”听见千秋霸业如此颠倒是非，倒打一耙。神域的许多成员不干了，马上就有人站出来驳斥道：“胡说！明明是你们千秋工业的阵线没有守住，被怪潮撕开了口子，连累我们跟着遭殃，你怎么能倒打一耙？还要不要脸？就是，你们不要太过分了，赶紧跟我们副帮主道歉！”听见神域这边果然有人开口叫阵，千秋霸业眼底深处顿时闪过一抹得逞，脸上却装出一副愤怒的表情，愤愤不平大喝道：“早就听说你们神域行事蛮横，仗着自己是全服第一个建立的帮派，就横行霸道，仗势欺人，今天算是领教到了。但你们今天耍横，却找错人了。”以为我们千秋工业是跟君临一样的软柿子，只能任你们随便揉捏吗？千秋霸业冷哼一声，瞪着苏韵，沉声喝道：“苏副帮主，你必须为刚才的事情向我道歉，不然咱们两个工会的梁子就算结下了。”千秋霸业话音落下，他身后一帮千秋工业的玩家马上大声呼喊，帮他撞起了声势来：“道歉，道歉，道歉！”众人呼喊的声音非常大，顿时将远处许多玩家的注意力都吸引过来，一边抗击怪潮攻势，一边关注起这边的情况。就连其他各大帮派的高层也都通过各自眼线，快速得知了这边发生的情况。纷纷感觉神域遇到大麻烦了，而身处整个事件焦点中心、被无数目光关注的苏玉，此时内心非但不慌，甚至还有几分想笑。本着演戏演全套的原则，决定配合对方演出，咬紧银牙，装出一副气愤表情，目光直视千秋霸业，冷声说道：“刚才之事有目共睹，分明是你们千秋工业制造事端，恶意挑衅，却想往我们神域身上泼脏水，这顶蛮横霸道的帽子我们可不戴。如果你们千秋工业执意要与我们神域为敌，那么我们接着便是，犯不着搞这种手段。”千秋霸业听见苏韵说出如此强硬的话语，顿时露出正中下怀的得逞笑容，目光望向苏韵身后。下一秒，苏韵身后的神域人群中，马上有人大声喊道：“妈的，老子不干了！我们加入神域是觉得这个帮派有前途，想跟帮派共同成长。结果自从入会以来，每一天都不得消停。之前是跟君临纠缠，今天又跟千秋工业结仇。照这样子发展下去，明天是不是就要和全服为敌了？没错，我入帮才不到三天，都因为 PK 掉了两级了。现在就连参加个游戏活动都不能消停。前有君临偷袭后方，又和千秋工业发生摩擦。”你遇到问题总说是人家的过错，为什么不找找自己的原因？全服那么多的帮派，人家为什么和其他帮派都好好的，偏偏和你过不去呢？妈的，这狗屁不是的烂怂帮派，老子是一天也待不下去了，退帮！几名神域玩家突然间跳出来，大声指责，话语矛头直指苏
。梁小佑闻言，顿时一阵气愤不已，连眼眶都红了起来，指着几人大声斥道：“神域究竟有哪里对不起你们了？你是因为参与帮派 PK 掉了两级不假，但帮派没给你补偿吗？如果我没记错的话，你手中这把价值不菲的黄金气刀就是帮派奖励给你的吧？明明从帮派获得了好处，现在却来说这种话，难道就没有一点良心吗？”小佑，别说了。苏韵一把拽住激动的梁小优，制止了他继续说下去。这几个人明显都是千秋功业埋藏在神域内部的暗桩，为的就是在这个时候跳出来，煽动人心，给予神域沉重一击。苏韵等的也就是这个时候，马上利用副帮主的权限，在帮派频道里大声宣告道：“我们神域的宗旨是希望能够和帮派里每一位成员共同成长，打造一个国服一流的顶尖工会。现在帮主受困深渊，我们确实面临着前所未有的巨大困境，需要大家同舟共济，共度难关。但正所谓人各有志，如果有人觉得神域现在前途渺茫，已经不值得。”你们留下了，那么就尽管退出吧。但我把话说在前面，今天退出帮派的人，日后再想返回神域，就断然没有可能了。退帮就退帮，有什么了不起的？没错，此处不留爷，自有留爷处。我一开始就是冲着任逍遥全服第一剑修的名头才来的神域，现在连任逍遥都被封印在深渊之下出不来了，这破神域还有什么好待的？就是，本来好好的全服第一工会，偏偏要交到一个什么都不懂的女人手里，每天正事不干，到处跟人 PK 结仇，连一个游戏活动都打不消停。照这样子发展下去，神域早晚都得黄了。这样一个垃圾帮派，压根不值得我们大家为之付出。说得好，兄弟们，一起走！苏韵话音刚刚落下，人群之中那几个之前跳出来质疑苏韵的玩家，马上大声呼喊起来。原本肩膀上漂浮的刀剑交叉组成的帮派灰烬，转眼之间消失不见，十分干脆的退出了帮派。与此同时，神域的帮派频道里也瞬间炸开了锅。一些距离这边较远的帮派成员，本来只是听见这边闹闹哄哄的发生了混乱，但并不清楚究竟发生了什么。直至此刻，苏韵在帮派频道里发了那几条宣告后。千秋未央提前收买，早就提前准备好的一些人，马上就开始跳出来，在帮派频道里大带节奏，添油加醋的向其他成员转述起刚才发生的一切，再配合刚才那几名玩家退出帮派前鼓动意味十足的大喊，顿时就在帮派内部引起了轩然大波。本来自从沈清被封印进绝望深渊，少了他这个国服第一人的强力震慑，最近几天神域就承受了来自各方的鸣枪暗箭，各种压力，人心已经开始浮动，有一百多人主动退帮，投入其他帮派中了。千秋未央正是瞅准了这一点。才故意趁今天这个机会制造事端，挑动情绪，煽动神域成员退帮。神域里面一些玩家本来就已经收到了来自其他帮派的橄榄枝，心中正在犹豫不定。此时再一看这情形，马上反应过来，神域肯定是被人搞了。没了任逍遥坐镇的神域，日后在游戏里恐怕还会遭到更多针对，很有可能一蹶不振，可以说是前途渺茫。所以这些人一番斟酌后，纷纷果断的选择了退帮。还有些人自己没有什么主意，是被朋友们拉着退帮的。而更大一部分玩家完全是受那些别有用心的煽动影响，没搞清楚到底发生了什么事情。但就感觉神域好像真烂透了，没什么值得留恋的地方了。脑子一热，也同样跟着退出了帮派。于是，短短几分钟时间内，神域工会阵地之上就陆续有一千多人，肩膀上悬浮的帮会灰烬消失不见，纷纷选择退出帮派。而这一幕，同时被几个直播间转播到了论坛之上，被整个国服无数玩家同时见证，顿时引发轩然大波。卧槽，什么情况？神域好端端的，怎么突然这么多人集体退帮？听说是做游戏活动的时候被君临的人从后方偷袭，又和千秋工业发生摩擦。副帮主云梦飘是个花瓶，对外到处与人结怨，在帮派内独断专行，发布了很多脑残的命令，引发帮内成员不满。今天矛盾彻底爆发，最终一发不可收拾，就发展到了这一步。切，楼上的话傻子才信。神域今天这种情况，分明就是被人搞了。这也是没办法的事。比起其他几个顶尖帮派，神域底蕴确实太薄，又顶着全服第一帮派的盛名，没了任逍遥这个全服第一人坐镇后，势必遭到各方针对，没落也是早晚的事。爱堂堂国服第一工会啊，竟然才短短几天就沦落至此，真让人可惜啊。与此同时。千秋未央虽然全程没有露面，和苏韵直接发生冲突，但此刻也通过直播间看到了神域大批帮众纷纷退帮的场景，心中一块大石头顿时彻底落了地，脸上露出得逞笑意，哼了一声，冷冷说道：“任逍遥，就算你在深渊下搞出了什么名堂，重新杀回等级天榜上又怎么样？你的神域已经废了，今日之后将会永无翻身之日。只有我的千秋工业才是实至名归的第一帮派，必将在我率领之下登顶整个国服之巅。”远处风花雪月的阵地中，慕容家族的四兄妹表情都是有些凝重。他们早就预料到了，千秋未央今日出手肯定会给神域制造不小的麻烦，却没想到这家伙竟然这么狠，一出手就是绝杀。这么多人同时退帮，并且过程全网直播，今日之后，神域的名声必然会一落千丈，跌落谷底，再难吸引到真正的一流玩家加盟，几乎相当于将神域逼到了绝路，再难跻身进顶尖工会之列了。千秋未央好深的心机啊！慕容华悠悠的叹息一声，眼神之中满是惋惜。如果神域是遭到了其他帮派的外部攻击，他们还能出兵相助，但像今天这种情况，却是完全没法帮忙。而正在指挥手下和鬼剑仇带领的几百人激烈大战的君临天下，看见对面打着打着，好多人突然退帮了，顿时有些一头雾水。听完手下汇报之后，才知道是怎么回事，顿时心中兴奋不已。仰天哈哈大笑起来，哈哈！神域今天气数已尽，咱们报仇雪恨的机会来了，兄弟们跟我上！
，给我往死了干他们！一群军灵玩家顿时纷纷备受鼓舞，都跟打了鸡血一样，疯狂挥舞着手中的兵器，准备反扑。然而，还没等他们猖狂几秒钟，突然感觉头顶上方亮起一阵剧烈光芒，抬起头来望向天空，就看见无数柄光芒耀眼的银色飞剑在璀璨神光中刹那成型，散出阵阵锋利无匹、仿佛能撕裂苍穹的恐怖威势，气势如虹，射落下来，每把飞剑洞穿一名军灵玩家。令整整数百名军灵玩家，刹那之间身躯破碎，化为白光。原本一片喧闹的混乱城头，刹那之间为之一静。无数目光齐刷刷的汇聚过来，纷纷望向城墙后方一道笼罩在黑袍之中的身影。哗啦，那人用力一拽，撤掉黑袍，显露出一身嶙峋冷峻、霸气无比的暗黑铠甲。手中利剑锋芒暗敛，眼神冷冽，如照寒霜。头顶上方“任逍遥”三个字组成的 ID 熠熠生辉，仿佛在向整个国服无声宣告着王者的归来。我擦，任任逍遥。随着沈清一发突如其来的万剑诀，瞬秒军灵数百万家，附近所有见证之人仿佛瞬间石化一般，刹那之间为之一静，纷纷都不可思议的睁大了双眼，望着沈清，露出难以置信之色。一来是被沈清刚才那一剑斩落的恐怖威势所震慑，二来更是没有想到，他竟然会在这种关头毫无预兆的突然出现，如同一把锋芒无匹，照耀世间的璀璨神剑，突然之间从天而降，散发出无匹的杀伐之气，令现场所有人心神震荡，久久难以平静下来。之前鬼剑仇刚领人和军灵打起来的时候。附近就有许多玩家都开启了游戏直播，全程直播这场战斗。直播间里几百万人在线观看，刚刚才亲眼见证了神域工会上千成员同时退帮的历史性一幕，纷纷都在感慨不已，为堂堂国服第一帮派的衰落而感到惋惜。然而万万没有想到，仅仅几秒钟时间后，竟然就看到了数百剑光从天而降，瞬秒数百人的场景。更是随着镜头扭转，看到一把扯掉黑袍、显露出的那道威严冷峻的帅气身影，是任逍遥，他回来了。难道是趁着这次游戏活动的机会，从绝望深渊里逃出来了？太变态了！一个技能瞬间秒杀几百万家，任逍遥的实力还是一如既往的恐怖啊！第一剑修，恐怖如斯，君临家族是来搞笑的吧？前一秒刚放完豪言壮语，准备制冷一下，下一秒就全员秒杀，简直就是大写的惨！哈哈哈哈，我也觉得任逍遥简直天克君临。别说君临了，现在任逍遥突然回归，恐怕就连千秋功业也都要压力山大了。嘿嘿，这下要有好戏看了！无数网友议论之间，千秋功业阵地之中，千秋未央的脸色瞬间阴沉了下来，眼中露出一抹忌惮。但很快就冷哼一声，化作冷厉。就算你回来了，又能如何？神域已经元气大伤，几近半废，没有翻身的可能了。说完，急匆匆的暗剑转身，朝双方阵地交界处大步赶去。与此同时，城墙上的神域众人看见沈清突然出现，顿时纷纷喜出望外，心情振奋到了极点。鬼剑仇满眼激动的望向他，大声喊道：“老大！”嗯。沈清冲鬼剑仇点了点头，用力拍了拍他的肩膀，从他身边大步走过，径直走向人群之中那道风姿绰约、我见犹怜的美丽倩影。苏韵看到沈清向自己走来，眼中欣喜难以自抑，语气有些幽怨的道：“你这家伙在后面看了半天戏，终于舍得露面了，哈哈，多亏了韵姐你演技逼真，帮我钓出这条大鱼。”沈清哈哈一笑，牵起苏韵的手，在掌心中轻握了一下，道：“接下来的事情就交给我吧。”说完，帮苏韵将被风吹乱的一缕碎发捋到耳后，然后手握长剑，转过身来，脸上原本柔和的笑意瞬间消失，化作冷冽，眼神犀利如同剑锋，冷冷望向千秋霸业，寒声问道：“就是你小子，刚才让我们家副帮主向你道歉呢？”看到沈清直接将矛头对准了千秋霸业，一副兴师问罪的样子，现场的双方玩家顿时纷纷心头一凛，直播间里无数观众更是全都激动起来，纷纷看热闹不嫌事大的议论起来。哈哈，有意思，这一下子压力来到了千秋工业这边。千秋霸业这货刚才不还很神气吗？仗势欺人，硬逼着人家副帮主跟自己道歉，现在恐怕肠子都要悔青了吧？但是千秋霸业背后可是有整个千秋工业给他撑腰的。反观神域，刚刚退帮那么多人，现在可谓元气大伤，真打起来未必是千秋工业的对手吧？千人多有个屁用！如果人多有用的话，当日月光谷一战，君临家族几百号人就不会被任逍遥一个人杀得哭爹喊娘了。没错，你当国服第一狠人的名头是怎么来的？那是生生杀出来的。任逍遥的强可不是普通的强，那是遥遥领先，绝对的强。别的不说，就冲刚才一个技能秒杀君临几百人的手段，发起怒来就够千秋工业喝一壶了。卧槽，他们该不会真打起来吧？国服两大帮派城头火拼，第一剑修大杀四方，那场面光想想就让人激动啊！你是激动了？估计千秋工业的高层们现在都汗流浃背了。而面对沈清盛气凌人的逼问，千秋霸业脸上表情瞬间变得凝重无比。事实上，从刚才沈清出现的一瞬间，他心头就咯噔一声，升起一股很不好的预感。虽然之前和千秋未央商量今天是否对神域下手的时候，他叫嚣的十分厉害，好像一副天不怕地不怕，完全没有将沈清放在眼中的样子。然而此刻，当沈清真的出现，站到他面前，被沈清那一双凌厉如剑、仿佛能洞彻人心的目光盯着，他顿时就感受到一股难以抗拒的无形压力，就连额头都渗出了一层细密的汗珠。但他身为千秋工业的高层人员，一言一行代表的不仅是自己，更代表着整个千秋工业的尊严脸面。所以无论如何，也不可能在众目睽睽下轻易向沈清低头。
，于是只能咬紧牙关，强顶着沈清强大的气场压力，分毫不让的和沈清对视，咬牙说道：“没错，是我让他道歉的。你们神域自己阵线防守不住，被怪物撕开了口子，让我们也跟着遭殃。十几个兄弟都因此掉级，难道不应该向我们道歉吗？”沈清闻言冷笑一声，刚才他一直在后面盯着，事实究竟是怎么样，心里再清楚不过了。但是他并没有闲心和千秋霸业进行这种无意义的争辩，直接冷哼一声，沉声说道：“事实究竟是怎么样的，你我心里都很清楚，我也懒得与你争辩。”我现在就给你一个机会，我数三声，向我的副帮主道歉，否则后果自负。听到沈清如此不留余地的强硬威胁，千秋霸业的脸色顿时变得十分难看，胸膛剧烈起伏不已，沉声喝道：“任逍遥，你未免也太霸道了吧！仗着自己实力过人，就要以势压人，威逼我吗？”沈清冷哼一声，不置可否，只是冷冷的盯着他，表情淡漠的开始数数：一，一。听见沈清开始数数，千秋霸业脸色顿时就是一变，正想说话，千秋未央终于赶了过来，装作一副不了解情况的样子，上来就问。霸业，究竟发生了什么事？怎么搞成这样子了？一边说话，一边走上前来，对沈清不卑不亢的笑了笑，道：“任逍遥，久仰了。霸业性格有些鲁莽，不知道究竟是哪里得罪了你。如果有什么误会的话，大家说开了就好，犯不着这样剑拔弩张的嘛。”沈清目光淡淡的瞟了他一眼，眼中露出一抹冷笑，压根就没有搭理他，只是淡淡的吐出了第二个数字。而二，千秋未央的脸色顿时难看起来。他刚才那一番话语，已经将自己的姿态放得很低了。然而，沈清却一点面子都不给，当着周围数千玩家。还有直播间里超过几百万网友的面，这不是当众打自己脸吗？目光顿时就是一沉，也不装了，眼神冷冷盯着沈清，沉声喝道：“任逍遥，你未免也太目中无人了。我知道你是天榜第一，实力超群，但我这天榜第二也不是吃素的。我刚才是不想因为一点误会影响了两个帮派之间的关系，你还真以为我怕了你吗？”千秋未央话音落下，身后一群千秋工业的玩家顿时纷纷利刃出鞘，充满敌意的盯着沈清，气氛瞬间剑拔弩张。直播间里无数观众看到这一幕情形后，顿时纷纷屏住呼吸，准备见证一场大战。就在这时，沈清身后的城墙上突然传来一阵混乱与惊呼之声。虽然那一千多名成员退帮后，绝大多数都还继续留在原地帮着抵御怪超攻击，顺便也给自己多刷一点活动积分，但是，一来退帮之后没有了帮派效果的属性加成，二来许多人都将注意力放在了沈清这边，防御很快出现漏洞，被越来越猛的怪超冲击，终于撕开一道口子，大量怪物涌上城头，将神域玩家们组成的阵型冲乱，开始疯狂肆虐起来。苏韵脸色顿时一变，暗道不好，就要转身去指挥众人应付这一突发状况，沈清却是拽住了他。头也不回，直接掐出一个剑诀。下一刻，三十六把锋芒锐利、凝实无比的银色巨剑便在空中凝聚出来。经过这几天的持续施展，沈清已经成功将天罡剑阵的熟练度练到了精通级别，范围更广，威力更强。此时，随着沈清剑诀一引，直接快速飞向后方，覆盖了百米范围的一片城头。三十六把银光巨剑以令人眼花缭乱的速度在天空中纵横劈斩，扫落下一道道光芒炽盛的恐怖剑气，直接将覆盖区域内所有深渊怪物全部瞬间绞杀一空，并且持续悬在空中扫落剑气。将涌向城头的深渊怪物一片片的无情绞杀，使得神域整条防御阵线压力骤减。这无与伦比的惊人手段，顿时令所有人目瞪口呆，心神狂震。望着天空之中那由三十六把银剑组成、持续爆发出恐怖威能的可怕剑阵，纷纷猛然瞪大双眼，露出难以置信的震撼表情。不是不知道沈清强，但却万万没有想到他竟然能强到这种地步。轻描淡写，释放剑阵，覆盖整整百米区域，绞杀高级深渊怪物，就像砍瓜切菜一样，清一色的直接秒杀。这他妈是一个玩家能做到的事？直播间里瞬间就是炸开了锅，直接被无数的卧槽刷屏。哪个吊大的出来说说，这究竟是什么技能？威力也太恐怖了吧！莫非是传说中的仙阶技能？就算真是仙阶技能，换另一个人来施展也不可能这么恐怖。只能说任逍遥太牛逼了。妈蛋，他凭什么能这么猛？该不是开挂了吧？这也太影响游戏平衡了，让其他玩家还怎么玩？人家牛逼是人家的本事，你酸什么？亿万富翁的生活享受对你来说也不公平，你不一样，好好活着。第一剑修，实至名归。而在现场所有人中。要说心情最为震撼、受到冲击最大的，莫过于千秋未央了。一直以来，他都将沈清视为自己在游戏里最大的对手。虽然心里十分清楚，沈清的天赋与血脉都是顶尖，自己肯定不是对手，但他认为自己好歹也是堂堂天榜第二，等级并不落后沈清，而且也拥有堪称顶尖的天阶天赋与一道稀有的传奇血脉，再加上一身价值不菲的豪华装备与重金买来的高级技能，即便和沈清有实力差距，也不会差太多才对。至少应该能碰一碰。直至此刻，看见沈清轻描淡写间祭出的天罡剑阵，竟能发挥出如此恐怖的惊人威力。他心中的那点信心，刹那间被击得粉碎，深深意识到自己之前的想法是多么可笑，竟然还敢不自量力，想要和沈清碰一碰，这特么拿鸡毛碰啊！这个家伙完全就是一个超级变态，不讲道理的妖孽怪胎，自己这个天榜第二，和人家压根就不在一个层面上，甚至就算倾尽整个工会三千多人与之一战，即便能赢，也势必要付出难以接受的惨痛代价。千秋未央能想到的，千秋霸业自然也能想到，脸色瞬间难看无比，一阵发白。当看见沈清面无表情。嘴唇蠕动，马上要喊出第三个数字的时候，心头顿时就是一凛，赶忙说道：“我道歉。”
他要将今日之事，所有罪责都包揽到自己身上，尽可能将大事化小，避免给千秋工业招来更大的麻烦。沈清眉头一跳，大声问道：“你说什么？我没听见。”我说：“我愿意向云梦飘赋盟主道歉。”千秋霸业双拳攥紧，望向苏韵，满脸不甘却又无可奈何的大声道：“对不起，今日之事全都怪我，希望您能够原谅我。”沈清扭头望向苏韵，扬眉问道：“韵姐，怎么说？”苏韵性格本来就很宽容，并不是特别愿意为难人。此时见千秋霸业在沈清的威逼之下，低声下气的向自己道歉。心顿时就软了几分，点头说道：“既然他都已经道歉了，那就这么算了吧。”千秋霸业闻言，心中顿时松了口气，但却将今天的一切视为自己的奇耻大辱。暗暗发誓，有朝一日一定要千倍百倍的偿还回来，让沈清付出惨痛的代价，偿还自己今日之耻。韵姐，你啊，心地就是太善良了。沈清有些感叹的看着苏韵，笑了笑道：“但这种人，你不给他一点教训，他是不会长记性的。”说完，直接冷哼一声，扬起一剑，当着千秋未央的面，狠狠插进了千秋霸业的胸膛之中。噗！负幺二七幺三幺九，玄金黑龙剑锋利的黑色剑锋从千秋霸业前胸刺入，后背穿出，简简单单一记朴实无华的普通攻击，直接爆出高达一百多万的恐怖伤害。千秋霸业怒目圆睁，难以置信的瞪着沈清，似乎完全没有料到，前一秒还好端端说话的沈清，竟会突然暴起发难，眼神充满了愤怒与不甘，当场化为一道白光，消失在了城头之上。任逍遥，你干什么？霸业明明都已经道歉了，你为什么还要杀他？千秋未央满眼愤怒的瞪着沈清，大声喝问。之前，沈清在众目睽睽下以势压人，强逼千秋霸业低头道歉，就已经令他这个千秋工业的掌舵人感觉到脸上无光，很丢人了。原本以为千秋霸业道完歉后，沈清应该会见好就收，这件事也就到此为止了，但却万万没有想到，沈清竟然会得理不饶人，直接当着众人的面一剑秒杀千秋霸业，无异于一记响亮的耳光，狠狠抽在他的脸上。对于一向高傲的千秋未央来说，简直就是奇耻大辱，无论如何也不能接受。表情瞬间阴沉无比，咬牙切齿的质问沈清。然而，面对千秋未央满腔怒火的大声喝问，沈清却一点都没有放在心上，目光冷冷地盯着他，沉声说道：“我让他道歉，是为了让他口服；杀他是为了让他心服。出来混，有错就要认，挨打要立正，有问题吗？就算霸业有错在先，但是我的手下我自己会管教，还轮不到你来替我教训。看来你也很不服啊！”沈清目光斜睨千秋未央，举起剑锋，悠然问道：“你也要试试我的宝剑是否锋利吗？”感受到沈清眼神中流露的丝丝杀机，千秋未央心头顿时咯噔一声，脸上表情为之一滞。很想反手拔出剑来，指着沈清大喝一声：“我剑也未尝不烈。”但想起刚才沈清一剑插穿千秋霸业，打出超过一百万的伤害，就感觉到头皮发麻，一阵心虚。但身后那么多千秋工业的兄弟们都看着呢，他这个工会当家人绝不能表现得太过软弱，不然威望必然一落千丈。于是只能硬着头皮，迎着沈清凌厉如剑的逼人目光，咬牙喝道：“任逍遥，你不要太过分了！我知道你实力惊人，恐怕放眼整个国服都没人是你的对手，但也不能不讲道理，仗势欺人。”整个国服所有玩家的目光可都看着呢。我们千秋工业好歹是国服前四的大型工会，今天你敢对我们如此蛮横，明天是不是就要让其他帮派都向你低头臣服了？难道想将整个国服全都变成你的天下，顺你者昌，逆你者亡吗？千秋未央这一番话可称得上暗藏心机，直接占据道义高点，给沈清安上了一顶蛮横霸道的帽子，同时将整个国服所有的帮派都拉了进来。如果换了其他人来，可能真会有所顾忌，不敢将事彻底做绝。但他显然错过了沈清的性格，前世也好，今生也罢。沈清最恨的就是有人敢威胁自己，直接仰天长笑一声，举起剑锋，大声喝道：“千秋未央，你不用往我身上泼脏水！我任逍遥向来遵循一条原则，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必斩尽杀绝。今天我把话撂在这，无论个人也好，帮派也罢，只要不来主动招惹，我绝不会刻意针对。但反过来，哪怕你有本事把整个国服都联合起来和我作对，那么我也并不介意将整个国服都踏在脚下。既然你指责我蛮横霸道，那我今天就满足你，给你好好尝尝记性。”说完，沈清剑锋朝前一指，原本正在后方空中徐徐旋转、不断扫落道道剑气、绞杀怪群的天罡剑阵，顿时发出一声轰鸣，浩浩荡荡朝前碾去。沈清开启了帮派战模式，将攻击设定为只对千秋工业的玩家与怪物造成伤害。于是，接下来的十几秒钟里，附近城头上站立的所有玩家纷纷目瞪口呆、瞪大双眼，亲眼见证由三十六柄银色巨剑组成的天罡剑阵，剑锋不断发出激盈、扫落道道惊人剑气，如一股狂暴无比的剑气风暴从千秋工业的阵地上横扫而过。每一道剑气都足足有十几米长，光芒炽盛，恐怖无边。斩尽人群中的瞬间，带起一片复活白光。短短十几秒钟之内，便将整个城头之上近三千名千秋工业的玩家都绞杀一空。整个城头刹那之间鸦雀无声，所有人都目光呆呆地正在原地，难以置信地瞪大双眼。这突如其来的震撼一幕，深深烙印进每个人心底深处，化作无与伦比的冲击力，令所有人心神狂震，掀起狂澜。与此同时，直播间里更是瞬间炸开了锅，无数在线观看的玩家们都疯狂了。卧槽！任逍遥也太猛了吧，竟然真把千秋工业给屠了！千秋工业好歹也是国服四大帮派之一啊！
，近三千名精锐玩家竟然连一点抵抗之力都没有，短短十几秒钟就团灭了，这简直丧心病狂！果然，只有起错的名字，没有叫错的外号。任逍遥不愧是公认的国服第一狠人，发起怒来真不是一般的狠啊！以后记住了，整个国服谁都能惹，千万不要惹任逍遥。发起怒来太可怕了，他是真敢把事情做绝啊！痛快，剑气纵横三万里，一剑光寒十九州，这才是剑修该有的风采啊！谁知道这个技能叫什么名字？太酷炫了！我也要学，这一波千秋工业集体调集，可以说是元气大伤，估计千秋工业要死的心都有了。城墙之上，看着自己三千手下顷刻之间灰飞烟灭，千秋未央瞬间目眦欲裂，恨欲发狂，彻底失去了所有的淡定与从容，两只眼睛通红如血，恶狠狠地瞪着沈清。任逍遥，你欺人太甚，我跟你拼了！直接热血上头，吭的一声拔剑出鞘，就朝沈清身上狠狠地砍了过来。吭！千秋未央的暗精气长剑势如奔雷，撕裂长风，狠狠劈砍在沈清的灵气铠甲上。发出“吭”的一声脆响，蹦出一道激烈火花。下一刻，沈清头顶上方跳出一个伤害数字，一，竟是完全没有破防，只打出一点的强制扣血。挥剑气势猛如虎，一看伤害不到五，看到这滑稽无比的一幕，附近许多玩家顿时纷纷忍俊不禁，没有忍住笑出声来。千秋未央自己也瞬间愣住了，难以置信的看着沈清头顶飘起的伤害数字，几乎一度怀疑人生。原本以为沈清身为蜀山剑修，攻击犀利毋庸置疑，但却万万没有想到，防御力竟然也如此离谱，自己堂堂天榜第二。超过两万的攻击力，竟然完全无法破防，他防御力究竟有多么恐怖？尤其想到自己还是在众目睽睽下一剑砍出这种结果，简直就是自取其辱。这不是自己打自己脸吗？丢人丢到姥姥家了！一时之间，千秋未央心神狂震，正在原地，只觉脑海一片空白，脑袋瓜子嗡嗡的响。继续打也不是，不打也不是，只能像个小丑一样，手足无措的站在原地，脸上表情又急又气。沈清却没有搭理他，而是扭头望向四周，目光在人群中一阵寻找。很快找到了一个头顶上有红点标志、明显开启了直播功能的玩家，目光凛然地望向镜头，扬起剑锋，正色说道：“今天趁着这个机会，我任逍遥跟所有人说几句话。游戏里面，无论帮派还是个人，出现摩擦、竞争都是正常的。如果是真刀真枪、正大光明的来挑战竞争，我和神域随时欢迎。最终输赢胜负各凭本事，我任逍遥绝无二话，也绝不会恶意报复。但如果搞阴谋诡计，从背后放冷箭暗算，那今天的千秋工业就是下场。”说完，直接当着众人的面一剑劈落。砍在千秋未央身上，毫无悬念的直接秒杀。城头之上，霎时之间一片寂静，时间仿佛定格一般，所有人都目光呆呆的望着沈清，被其话语行动间透出的霸气果决深深震撼。然后从神域的玩家们口中响起震天的欢呼声。与此同时，直播间里经过短暂的沉寂后，也是瞬间沸腾起来，无数玩家激动热议。怪不得任逍遥今天出手这么狠，原来是故意杀鸡儆猴啊！可笑千秋未央机关算尽，不知费了多少心思，想要一举搞垮神域，结果却没算到。任逍遥会在最后关头突然杀回来，到头来没把人家神域搞垮，反倒是自己的千秋工业让人家灭了个干干净净，就连自己也成了那只被杀的鲲了。哈哈，天榜第一杀天榜第二，竟然会跟杀鸡一样轻松，随便一剑就给秒了，这点是我没想到的。正常，别看任逍遥等级和其他天榜高手差不太多，但属性早已经天差地别了。断层第一，遥遥领先，痛快，生杀予夺，快意恩仇，这才是国服第一人该有的霸气。大丈夫当如是。虽然任逍遥话说的诚恳，欢迎任何玩家帮派挑战。但是恐怕今日之后，至少很长一段时间之内，再也没有任何一个帮派敢不开眼去主动招惹神域了。放眼全服，没有任何玩家势力能承受住全服第一人的怒火。国服第一帮派的宝座，神域应该是坐稳了。哈哈，我很好奇，刚才退出神域的那帮人，现在都是什么表情？还能是什么表情？苦瓜脸呗。估计那帮人现在肠子都快要悔青了。哈哈，千秋未央今天算是彻底栽了。任逍遥这个人不简单啊。青梅煮酒喃喃说道，眼神之中光芒闪动，果断无比的下令道：“传令下去，从今天开始，没有我的命令。”任何人不准踏入飞花城，不准和神域发生任何摩擦。风花雪月的阵地中，慕容家族四兄妹此时也都心情激荡，久久难以平静下来。慕容峰发自内心的感慨道：“早就知道任逍遥这个人不简单，却没想到竟然能厉害到这种地步。更重要的是，不光实力强大，还那么帅。”慕容雪和慕容月两个小美女几乎满眼都是闪亮的小星星，望着直播画面之中，沈清甲胄冷峻、仗剑而立的挺拔身姿，忍不住美眸发亮的喃喃道：“这么帅的家伙，要是抓回来当姐夫多好啊！可惜他和那个副帮主云梦飘一看关系就不简单。”姐姐恐怕是没有机会了。慕容华，而将千秋未央送走之后，今日之事也算差不多了结了。转过身来看向身后神域众人，大声喊道：“神域是我们大家在游戏里共同的家，绝不会亏待任何一个愿意和帮派共患难的兄弟。今天所有留下来的兄弟，每人奖励一万帮派贡献值。”城墙上的神域玩家顿时纷纷激动不已，欢呼起来：“一万贡献值可以在帮派仓库里换一套顶级黄金器装备了！”帮主万岁！神域永恒，千秋不灭。与神域玩家们的欢呼振奋形成鲜明对比的。就是刚刚受到煽动，主动退出神域的那些玩家了。此时一个个的站在城头的冷风中，脸色要多难看有多难看，肠子都快要悔青了。但是世上没有后悔药可以买。
之前苏韵在帮派频道的宣告里说的清清楚楚。从他们主动退帮离开神域的那一刻起，此生此世就再没有任何机会重新回来了。而此时的他们还并不知道，这一次选择对他们今后的整个人生究竟意味着什么。事已至此，也都没脸继续留下来参与活动了，纷纷捏碎回城卷轴，悔恨不已的黯然离去。苏韵满眼柔情的望着沈清，心湖荡起丝丝涟漪，直至被一声今天的嘶吼打断，才想起来活动还没有结束呢。赶忙收敛心神，在人群中大声的指挥起来。好了，活动还没有结束呢，机会难得，大家都把注意力放回来，全力输出，争取多杀几只怪物，最后多拿一些奖励。好，之前沈清一口气灭掉了整个千秋工业近三千人，令神域右侧的大片区域瞬息之间为之一空，也相当于接管了他们的防御阵线。独自一人站在城头，全力催动天罡剑阵，在长达数百米的防御阵线上来回横扫，不断扫落浩荡剑气，如同一个超大号的雨刮器般。将前方数百米区域内所有冲击像冰封长城的深渊怪物全部无情横扫抹杀，只留下不到两百米区域给剩下的神域玩家们组织防线、参与活动。经过几分钟时间的调整之后，整个帮派终于彻底将防线稳固了下来，进入火力全开、尽情刷怪的节奏中。沈清一边刷怪，一边来到苏韵身边，掌心之中光芒一闪，现出一只造型精巧、流光溢彩，如同由晶莹玉髓雕琢而成的紫色玉钗，拿着在苏韵眼前晃了晃。韵姐，看我给你带了什么回来？这只灵气紫云钗是我费了好大劲才搞到的，你戴上一定很好看。那你还在等什么呢？苏韵美眸瞟了沈清一眼，沈清马上会意，小心翼翼拿起玉钗，往苏韵云鬓里轻轻插去。远处，鬼剑仇提着长枪，风风火火往这边走，被梁小优一把拉住：“你干什么去？老大消失那么多天，终于回来，我有好多话要跟他说呢。”鬼剑仇道：“你跟老大说话，挑什么时间不行？非得现在？”梁小优顿时无语了，没好气道：“没看见老大正在和韵姐谈正事吗？他俩那像是谈正事的样子吗？”鬼剑仇一脸疑惑的望向那边，道：“而且就算是正事，也没什么不能听的。”说完，就要继续朝那边走。梁小优，这个家伙脑袋里真就一根筋，一点人情世故都不懂吗？只好赶紧张开双臂，挡在鬼剑仇的面前，没好气的咬牙说道：“总之，不许过去，继续回去刷你的怪。”鬼剑仇眉头皱起，不服气道：“你又不是我老大，我凭什么听你的话？你敢不听我的试试？”梁小优秀眉一横，双手掐腰，挺起酥胸，气势十足的往鬼剑仇身前一顶。鬼剑仇顿时就有点顶不住了，悻悻的轻哼了一声，提起长枪，转身离开。不去就不去，那么凶干什么？小心以后没人敢取。梁小优，警号。另外一边，沈清给苏韵将玉钗带好，发自内心的夸赞了几句。苏韵顿时嘴角微翘，开心起来，美眸中荡漾起丝丝笑意，对沈清道：“你先在线上盯着吧，我下线去做午饭了。你这几天都没出屋，一定没好好吃饭吧？一会儿打完活动，赶紧下线过来吃饭。”“好的，韵姐，你也不用准备太多，热菜炒上十个八个的就够了。你想得美，我给你做满汉全席得了。”苏韵轻哼一声，用力捏碎回城卷轴，下线去准备午饭了。沈清继续带领神域众人在长城上抵御怪潮。不过这次贝尔雷斯撕开封印，就是为了送沈清出来，所以撕开的口子并不大，持续时间也并不长，不到半个小时之后就结束了。一阵清脆悦耳的系统铃声在国服上空回荡起来。游戏活动深渊怪潮正式结束，在全体参战玩家的努力下，成功守护住了长城天堑未被攻破，积分奖励已经发放。恭喜玩家任逍遥在本次活动中表现出色，活动积分排名第一，获得奖励声望值加十万，幸运值加三，史诗级称号深渊杀戮者。沈清打开属性面板，调出刚刚获得的称号奖励，深渊杀戮者。称号等级史诗，称号效果，力量属性提升 3% 对一切深渊生物伤害提高 15% 按百分比提升属性的称号效果，算得上相当不错了。虽然 3% 的加成比例看起来不多，但越到后期收益越大，尤其对属性能无限成长的沈清来说更加实用。沈清对这个奖励还算是满意，带领神域众人返回之后，直接宣布原地解散，然后火速下线跑去苏韵家里蹭饭。这两天里，为了充分利用时间多杀怪物、刷取属性，沈清几乎眼都没合，饿了更是全都泡面凑合，早就已经又困又饿。几乎快要撑不住了，苏韵也知道沈清这两天在线上非常辛苦，竟然真给他准备了十个热菜，摆了满满一大桌子，把沈清喂得饱饱的。吃饱喝足后，心满意足的回家上床，开始补觉，一直睡到晚上八点钟被定好的闹钟叫醒。起来之后洗了把脸，去厨房里煮了碗面，下了十个鸡蛋。吃饭之后肚子里面热乎乎的，然后回到卧室里面喝了一罐功能饮料，以最为饱满的精神状态登录游戏，准备进入天葬之地。刷，光芒一闪，沈清的人物出现在游戏线上。现在时间是晚上八点半。包裹里面，神器古令正在不住轻微震颤，传出波动。还有半个小时时间，天葬之地就将开启。沈清先是打开属性面板，检查了一下自己的个人属性：任逍遥，等级49生命2526200真气 1971300， 法力 2064700， 体质十八万六千七百二十三，力量2 1一万两千七百六十一，敏捷十七万七千九百六十七，精神十六万四千三百九十八，血脉无极剑体神话。天赋杀伐正道仙阶，功法玄剑飞仙功天阶，技能御剑术登峰造极气剑诀登峰造极万剑诀炉火纯青破天一剑
，炉火纯青，御剑飞行，炉火纯青，最先望月步，炉火纯青，先风云体术，炉火纯青，剑刚护体，炉火纯青，天罡剑阵，精通，大眼剑阵，精通，诛仙剑印，禁忌，深渊之力，可激活。称号：深渊杀戮者 ，BOSS 终结者，十里坡剑神，声望：四十七万，幸运值三十四，爆炸属性：亮瞎人眼。深渊一行对于沈清来说，绝对算是收获满满。不过短短几天功夫。属性几乎翻了十倍，两百多万的气血总量，二十一万的力量值，如此炸裂无比的夸张属性，别说出现在一个玩家身上了，就算是现阶段玩家们接触的最强 BOSS 也都没有这么恐怖。但沈清并没有因此而心生大意，因为他心里很清楚，凭自己此刻的实力，或许在全服大多数地图里都可以肆无忌惮的横行无阻了。但是那处天葬之地，可是传说中埋葬了上古诸神的禁忌之地，里面出现什么可怕的怪物都不算新鲜。进去之后能够自保，他就已经很知足了。剩下半个小时时间，也没什么能快速提升实力的办法了。沈清从帮派仓库里挑了几件能增加背包容量的储物法宝，然后御剑来到城外，随便找了一张地图刷怪。半个小时后，时间来到了晚上九点整的瞬间，神器古令嗡然震颤，从沈清包裹里飘飞而出，在半空中徐徐旋转。令牌周围光芒氤氲，隐隐间浮现出仙魔陨落、诸神气血的惨烈画面。突然，令牌唰的一声射出一道血色神光，笼罩在了沈清身上。然后，沈清便感觉到自己的意识一阵朦胧，仿佛在混乱无比的时空中穿梭。似仅仅过去了短暂一瞬，又仿佛历经了无尽岁月，直至意识重新恢复。已然出现在一张恢宏壮阔、景象惊人的地图里，天空仿佛被一把无情的巨斧从中间劈开，一条触目惊心的巨大裂缝纵贯南北，绵亘不知多少万里，生生将整片天空撕裂为泾渭分明的左右两半。左边天空天朗气清，万里无云；右边天空深邃黑暗，星辉斑斓。大地之上沟壑纵横，满目疮痍，到处都是惨烈无比的战斗痕迹。甚至沈清几百米外，就有一条粗如山岭的巨大臂骨横沉在苍茫的大地之上，难以想象其当年的主人身躯究竟是何等的顶天立地。才能够拥有如此巨大的一条臂膀。在沈清好奇打量周围环境的时候，耳边也响起一阵清脆的系统铃声。请注意，你已进入神话地图——天葬之地。在本地图内，不可中途下线，死亡之后不可复活。中途下线或死亡后，将会被传送出地图。1 2小时之后，可以通过神器古令离开本地图。听见这不能中途下线的规则后，沈清顿时老脸一黑。妈蛋，这么重要的规则就不能早点提醒？前世那些进来过的玩家也没有一个提起过。早知道上线前就不喝那一罐功能饮料了。希望膀胱能挺住吧。沈清心里暗暗嘀咕，目光一瞟，突然发现旁边地上插着一块闪闪发光的金属碎片，走过去捡起来一看，碎片属性映入眼帘，法宝残片，材料等级五级。介绍：一块破碎的法宝残片，历经万年岁月沧桑，依然残存部分神性，可以用来打造装备，竟然是一块珍贵的五级材料。沈清目光顿时一亮，露出几分讶然之色。要知道，五级材料可以用来作为打造灵气装备的主材了，价值可谓十分不菲。然而，在这天葬之地，竟然走几步就可以捡到，油水果然充足无比。怪不得前世那些有幸进来的玩家，有些人只在里面待了短短几分钟，就获得了改变命运的惊人造化。这次我可是专门带了好几件储物法器进来，争取多装一点宝贝回去。沈清眼神一阵发亮，美滋滋的把法宝残片揣进了包裹里面，正要继续向前探索，突然脸色猛地一变，听见一阵急促无比的破风之声朝自己的脑后袭来，心神顿时就是一凛，赶忙纵身朝前跃去。下一刻，一道炽热无比的金色剑气从天空中悍然斩落，在沈清刚才站立的地面之上，留下一道触目惊心的深深沟壑。什么玩意儿偷袭老子？沈清冷哼一声，豁然转身望向空中，双眼瞳孔顿时一缩。只见身后天空之中，不知何时出现了一只通体由洁白圣光凝成的四翼天使，四对光翼光芒耀眼，散发出无与伦比的恐怖气息。天使残灵，灵气极准 ，BOSS 等级 85， 血量 3800000， 攻击2 3三万一千九百法强2 1一万七千六百防御1 5万四千三百法抗1 7七万五千八百技能：圣光十字斩，审判之剑，圣光庇护。正义之怒，介绍：昔年陨落于神战之中的四翼天使，被破碎的天使之心聚起残灵，受本能驱使，终日游荡在战场的废墟之中，抹杀一切异端。接受审判吧！天使残灵怒喝一声，高高举起了手中由纯粹无比的神圣能量凝聚而成的白色圣剑，猛然之间劈出一道赤圣无比的白色剑气，就朝沈清当头劈来。如果是八十五级的正牌灵气及 BOSS 的话，沈清可能还会有所忌惮，闪躲一下。但在看到天使残灵只是一个准 BOSS 后，沈清彻底放下心来，面对着看上去威势无匹的剑气攻击。直接昂然站在原地，不闪不避，生生硬扛下这一记攻击。剑气凌身的一瞬间，沈清体表顿时有一层无形的罡气浮现，是剑罡护体的被动技能自动触发，为他增强双抗属性，抵消伤害。左边肩膀微微一痛，掉了四万多点气血，完全在可接受范围之内。对于天使系的怪物，沈清向来都没有什么好印象。虽然前世他受自身实力限制，接触到的神话秘辛并不太多，但也知道东系双方自从太古诸神时代就处于尖锐的对立状态，东方的诸神将蓝星视为家园。披肝沥血，守护苍生；而西方诸神则坚信，整个蓝星的所有生灵都背负着不可洗刷的深重原罪，意图接引天外之神降临蓝星。
对整个蓝星上的所有生灵实行所谓的末日审判。东西双方矛盾尖锐，无数年来征战不休，甚至这片天葬之地，据传就是在一次规模空前、毁天灭地的神战中被彻底打废的。而天使系兵种向来是西方神系的主力兵种，拥有着极大的族群规模。在当年那场将天葬之地彻底打废的残酷神战之中，不知道究竟陨落了多少万只。所以，沈清刚一进入此地，就遇到了这种由陨落天使另类转生成的怪物，也并不奇怪。前世。游戏融合现实之后，沈清也参与过几场与西方势力的大型会战，没少吃天使系怪物的苦头，甚至最终就是死在了一尊圣战天使从空中劈落的剑气之下。所以从某种程度上来说，他与天使系的怪物之间其实是有些仇恨的。此时可谓仇人见面，分外眼红，出手自然格外狠辣，毫不留情。冷哼一声，直接猛然扬起剑锋，释放了自己最强的单体攻击技能——仙法破天一剑。熟练度升级到炉火纯青后，破天一剑的伤害加成也大幅提升，从入门时的 300% 提升到了 1,000%。相当于发动一次十倍攻击力的超强攻击，再加上沈清的血脉、天赋、称号等等对剑系技能的伤害加成，威能之强可想而知，称之为恐怖都毫不为过。随着一声轰然巨响，气势雄浑的大宝剑斩破苍穹，从天而降，如同泰山压顶一般，狠狠劈落在天使残灵的身躯之上。威势之盛，令整个苍茫的大地都为之颤动，更是爆出了高达两千多万的恐怖伤害，直接令天使残灵长长的血条刹那间掉了一多半，由圣光凝成的天使之躯都是变得不稳起来，光一扑腾，怒目圆睁。发出一声勃然怒斥：“凡人，你想抗拒审判吗？不可饶恕！想审判你爹，下辈子吧！”沈清一点不惯毛病，怒喝一声，扬起手来，猛然掐诀朝天一指，万剑诀。下一刻，方圆百米的天空便骤然一暗，被密密麻麻、数之不清的银色剑气挤满苍穹，如同苍穹倾覆，大海倒流，无穷无尽倾泻而下，朝天使残灵疯狂的传射而去。每一道剑气从天使残灵身躯穿过，都能带出一万多点伤害，使得天使残灵头顶血条刷刷狂掉。不过短短两三秒钟，天空中的所有剑气才刚射完将近一半，天使残灵那由圣光组成的凝视身躯便是快速虚幻变淡，发出一声凄厉无比的愤怒大吼。终有一日，圣光将会净化世界，一切异端必将永堕炼狱。然后便是彻底歇菜，轰的一声爆碎开来。妈的，实力不行，逼逼起来没完没了，这帮鸟人真惹人烦。沈清收起剑诀，没好气的朝地上啐了一口唾沫，唰，随着海量经验入体，一道金光从天而降。沈清升到了五十级，耳边也适时的响起了游戏提示。你已经升到五十级，请尽快前往门派进行境界晋升，否则等级无法继续提升。其实升不升级，对现在的沈清来说，意义已经并不算很大了。而且，等级天榜第二名的青梅煮酒，现在才刚四十八级，按普通玩家正常的升级速度，至少需要两天时间才可能升到五十级。沈清从天葬之地回去后，再去转职也完全来得及。第一个三转的成就奖励，肯定没人能和他争。所以，沈清一点也不着急，将天使残灵爆出来的几件物品都捡起来丢进包裹。就在此时。他胸口前被贝尔蕾斯留下的深渊烙印突然之间一阵发烫，沈清顿时心有所感，隐隐之间感觉到仿佛有什么东西在十分遥远的地方与自己身上的印记相呼应。这就是贝尔蕾斯让我找的那件东西吗？沈清眼中露出沉吟，沉神感应了一下呼应指引的方向，然后果断架起剑光，朝着那边快速飞去。现在他属于是受制于人，身上存在着贝尔蕾斯种下的深渊烙印，不知道有多大的隐患呢？只有将那件物品拿到手，才算是有了和贝尔蕾斯谈判的筹码，能要求他把种在自己身上的印记抹除。前行途中，沈清不时就会遇到一些怪物袭击。怪物种类五花八门，有血脉强悍的洪荒蚁种，有吞食了神魔残躯而进化的超级妖兽，还有像天使残灵那样陨落神魔执念不散显化出的特殊怪物。等级至少七十级起，实力全都异常强大。其中大多数怪物，沈清都能应付得来。不过偶尔也会遇到一些等级在一百级以上、十分恐怖的超级怪物，隔着老远就能感受到那股令人心悸的可怕气息，只能远远躲避开来。如此飞了十几分钟，沈清突然心中一动，清晰无比的感受到。感应中的那样东西突然之间开始朝自己快速的移动过来，速度之快几乎超过自己十倍。莫非那东西竟然是活物不成？沈清顿时心头一惊，脸色微变，露出惊疑不定之色。沈清曾经旁敲侧击，试图问过贝尔蕾斯，他想让自己寻找的究竟是什么东西，但贝尔蕾斯从来没有正面回答，只是告诉沈清，他身上的深渊印记会与那件东西发生感应，只要见到，自然而然就会知道了。由于他一直用东西称呼，所以沈清下意识的认为那应该是一件死物。然而此刻。那东西竟然开始主动朝自己移动了，沈清顿时就是一惊，心里忍不住泛起了嘀咕：莫非那东西并不是死物，或者说是一件拥有气灵的特殊神器？就在心头迟疑之际，沈清前方大地之上出现了一片恢宏壮阔的宗门遗迹，一片片崩塌破碎的山峰之间，散落着无数倒塌的殿宇楼阁。虽然早已历经战火，废弃多年，到处爬满藤蔓青苔，但仅从眼前看到的断壁残垣，就可以想象出昔年此地必然是一个如日中天、鼎盛无比的超级大宗。尤其更令沈清在意的是，从这破碎的遗迹中一眼望去。就能够看到许多与剑有关的元素，比如从中间断裂的巨型石剑雕塑，比如一片插满了无数宝剑的断崖，甚至随着不断接近，他的无极剑体都冥冥中生出了一股若有若无的奇妙感应。
，仿佛在这一迹深处有什么东西在呼唤着自己。这一发现，顿时就令沈清精神一振。在这机缘造化，随地可见，随便走上几步都能捡到法宝残片的天葬之地。这么大的一片遗迹，里面油水一定很足，说不定就有适合自己用的宝贝。反正贝尔雷斯要的东西已经开始主动移动，朝自己这边过来了，也不用非双向奔赴。所以沈清决定先进遗迹中探索一下子，搜刮一波好处再说。万一那东西过来后是个大坑，带着危险一起降临，自己也能先捞到手一点宝贝，不至于会空手而回。于是，沈清脚踏飞剑，冲进遗迹，先飞到了那几把远远看见的断裂石剑雕塑前。近距离下，沈清发现，在每一把石剑之上都刻印着铁化银钩的古老文字。当沈清目光落在这些文字上的时候，马上获得游戏提示：“叮，你正在观摩石剑残文，有机会领悟残缺的天阶技能无量神剑。”与此同时，沈清头顶上方浮现出一个五分钟的进度条，只要持续观摩五分钟石剑残文，就有机会学到这个残缺的天阶技能。如果是完整的天阶技能，沈清或许还有兴趣学学，但只是一个残缺的技能。即便学到，威力也定然大打折扣。沈清没兴趣浪费这五分钟时间，不过刚一进入就发现了这种级别的机缘，也更加令沈清坚信，这片古老的宗门遗迹中一定藏着很多宝贝。于是快速调转身形，继续御剑深入遗迹，一路斩杀掉了不少怪物，也捡到许多价值不菲的高级材料，但都算不上什么大机缘。直至十几分钟之后，才终于在一座山峰顶上发现了第一样能令他眼前一亮的珍贵宝物，那是三株满树银叶的参天古树，枝叶之间生长着一颗颗晶莹剔透、香气诱人的红色果实。赤心果，灵药品级六品，效果服用之后永久增加一千点力量属性，每人最多服用十颗，服用一颗就能永久增加一千点力量属性的六品灵药，绝对是不可多得的好东西。尤其眼前这三株枝叶参天的万年古树，可称得上硕果累累。一眼望去，每株树上少说长了好几百颗，称之为一个巨大的宝藏也毫不为过。不过，如此珍贵的高级灵果，想要摘取自然也没那么容易。周围有一群八十多级的赤心灵元守护。元群首领更是一只高达九十级的鬼气级 BOSS 背剑白猿，力大无穷，精通剑术，掌握有好多种威力巨大的剑系技能。沈清用了小半个小时的时间，才好不容易将其斩杀，出货倒是十分不少。四件八十到九十级的鬼气装备，两块传奇血脉觉醒石，还有一本名为《拔剑斩》的地阶技能书。不过，令沈清有些疑惑的是，自己明明斩杀了鬼气级 BOSS， 却并没有触发全服手杀的系统公告。事实上，之前他在绝望深渊里的时候，也斩杀过灵气级 BOSS， 一样没有触发全服手杀的系统公告。可能这种神话级地图大多有其特殊之处，和外界处于信息完全隔绝的状态吧。沈清心中喃喃自语，暗自猜测，将三株古树上成熟的赤心果都摘了下来，一共 1,852 颗。如果拿到外界拍卖，一颗十万，都绝对会有无数人抢破头争相求购。也就是说，沈清这短短半个多小时的时间，至少进账两个多亿。不过，沈清却并不打算卖掉这批灵果。之前他就有过一个想法，想组建一支全部由剑修组成的精锐军团，作为自己手下最精锐的王牌力量。这批灵果。刚好可以作为启动资源，从神域内部挑选出一百个中心的剑修系玩家加以培养。神域的成员本来就都是万里挑一的精锐玩家，如果每人再服用十颗赤心果，增加一万点力量属性，绝对可以成为一股所向披靡的强大力量，足以横扫任何敌人。这样，即便日后沈清不在，也能保证神域足够强大，不会再度出现被其他帮派轻易针对的情况了。不过，虽然决定了要用这批灵果来培养手下，但沈清并不会白给他们。回去之后，要让苏韵策划一次比拼选拔，只有让这机会得之不易。他们才会更加珍惜。至于多出来的灵果，可以放在帮派仓库，让成员们用积分兑换。只有让所有帮派成员都切实的看到好处，尝到甜头，才能更死心塌地的追随神域，为帮派出力。可惜这三棵古树太大了，沈清没有办法带走。神域现在也还没有帮派驻地，不然的话，沈清真想移植回去。这才是真正的大机缘。沈清连续吞服下十颗赤心果，顿时感觉到一股灼热无比的雄浑力量从丹田内升腾而起，而后快速游散全身，直至蔓延四肢百骸，力量属性猛增一截。点了点头，露出一抹满意之色，然后继续玉起剑光向前飞去。他已经能够感觉到，那冥冥中与自己的无极剑体生出感应，若有若无，不断传来的呼应源头，就在前面不远处了。从生长有赤心古树的山峰上离开之后，沈清继续向前飞行，飞越过几座被拦腰斩断、崩溃倾塌的巨大山峰。前方突然出现了一座壁立万仞的陡峭高崖，高崖上的一道亮光吸引了沈清的目光，停住剑光，凝神望去，只见那赫然是一尊身披甲胄、生长有四对漆黑羽翼的八翼大天使。被一把寒光闪烁的紫色宝剑洞穿心脏，定死在了高崖之上。其死亡至今不知已经过去了多少岁月，但却依旧栩栩如生。八只漆黑如墨的巨大翅膀，三只破损，两只折断，剩下的三只羽毛也凌乱无比，上面布满斑斑血迹。从胸前的伤口之中流淌出大量的紫色血液，将大片的崖壁染作紫色，散发出摄人无比的恐怖气息。即便隔着很远距离，远远望去，都令沈清感受到一股心惊肉跳的心悸之意。除此之外，在高崖下方的大地上，还有一具庞大无比的西方龙骨架，庞大骨架粗如山岭。如同用最上乘的美玉雕琢而成，龙头、龙躯远远分离，应该是被人一剑斩断了头颅而已。虽然只剩下了一堆白骨
，但透露出来的恐怖威压，却一点都不比那具被钉死在崖壁之上的八亿堕落天使弱。看着眼前这两具不知道陨落了多少岁月的强大遗骸，沈清眼中不由自主露出几分凝重之意。要知道，八亿天使已经可以算得上真正的传说生物了，至少也是一百二十级以上的超级 BOSS。而在神话 OL 里，等级越高，怪物的实力差距也就越大。比如现在的沈清，如果拼硬实力的话。基本能够与九世纪左右的鬼泣及 BOSS 相当，但如果 BOSS 的等级突破了一百级，那么除非是刚好被他克制的特殊类型，否则基本很难抗衡。如果超过了一百一十级，那么即便不是 BOSS， 只是一只普通怪物，也够沈清喝一壶的。至于一百二十级以上的超级 BOSS， 即便前世游戏降临两年半后，依然是绝对的巅峰战力，实力最顶尖的玩家强者都很难能与之抗衡。只有蜀山剑圣等少数顶级 NPC 才能收拾，也是沈清一路飞来见到过生前最强的神战遗骸了。然而，即便实力如此强大，甚至堪与仙神比肩的恐怖存在，却是双双陨落此地。可见当年这里发生的战争究竟有多么惨烈。那把定死八翼天使的宝剑主人，定然是超凡入圣的剑道强者。而就在那具庞然无比的龙骨后方，有一个深不见底的巨大深坑，似乎是被某种恐怖的巨力冲击而成。沈清冥冥中感应到的那股呼唤，就是从这深坑之下若隐若现传出来的。沈清眼中光芒微闪，深吸口气，将玄金黑龙剑握在手中，正准备飞进那深坑之下一探究竟，突然听见一阵高亢无比的龙啸之声远远传来。抬起头来，目光望去，就看见一头鳞甲峥嵘、庞大无比的红色巨龙，一对巨翼舒展而开，足足有近百丈之宽，如同一片炽热红云从远处天空中呼啸飞来。龙背之上更站立着一个身披甲胄、手提龙枪的壮年男子，满头金发随风飞舞，深邃的蓝色眼眸中显现出十足的霸气桀骜。龙骑将瓦伦，等级：血量、攻击、法强、防御、法抗、技能。介绍。圣瓦雷帝国龙骑兵团四大龙骑将之一，拥有着无与伦比的斗气天赋，做其红龙暴虐狂躁，心中燃烧着焚毁世界的强烈冲动。操！这犊子怎么会出现在天葬之地？看到从遥远天空中飞来的红色巨龙，沈清心头顿时一沉，表情变得难看起来。这家伙是西方圣瓦雷帝国有数的顶尖强者，麾下统领着一批精锐的西方龙骑士，是圣瓦雷帝国最为倚重的王牌兵团，在好几次国战冲突中都曾率众亲临战场，为人更是心狠手辣，死在他手下的东方强者不计其数。是国服玩家们心目中最深恶痛绝的几个外服 NPC 之一，虽然看不见其具体的等级与属性信息，但是沈清可以断定，绝对是一百级以上的超级 BOSS。沈清万万没有想到自己竟会在这里遇上这家伙，想躲避也已经晚了。瓦伦的坐骑红龙双翼扇动，卷起狂风，速度几乎快到极致，短短几秒钟便飞到近前，一眼就看见了地上那具粗如山岭的巨龙遗骸，顿时眼中露出狂喜。圣龙遗骨，太好了，简直就是天助我也！说完，突然眉头微微一皱，朝沈清所在的方位瞟了一眼。眼中露出一抹厌恶，怎么还有一只令人讨厌的虫子？说完，直接冷哼一声，手中龙枪抬起一挥，刺出一道光芒耀眼的赤红枪芒，就朝沈清洞穿而去。以沈清现在的属性，虽然还不是瓦伦的对手，但瓦伦想隔着这么远的距离，一枪刺死沈清，显然也是想太多了。沈清直接脚踏飞剑，向旁一闪，便是轻松躲避开来。咦？瓦伦顿时咦了一声，这才正眼看向沈清，拧起目光打量几眼，发现沈清等级虽低，但一身装备却豪华无比，且身上的气息波动也颇为不弱，朝沈清冷冷的笑了一声。你这小子倒不简单，既然如此，就更加留你不得了。说完，就要驱使红龙飞向沈清，准备对沈清狠下杀手。沈清表情凝重，如临大敌，正准备使出浑身解数，殊死一搏。突然脸色猛地一变，深深倒吸一口冷气，瞪大双眼，露出难以置信的震惊表情，望着瓦伦身后天空，咕咚咽下一口唾沫，对他喊道：“喂，快看你身后，狡猾的东方虫子，死到临头还想用这种不入流的小伎俩来骗我吗？”瓦伦满眼嘲弄的哼了一声，压根不信沈清的话，但话音才刚刚落下。下一刻，就突然间眼前一暗，被一片巨大的阴影笼罩。什么东西？瓦伦心头猛然一惊，万万没有想到，沈清竟然不是骗人，自己的背后还真有东西。猛然转身，朝后望去，顿时脸色瞬间大变，露出骇然欲绝的震惊表情。只见自己后方天空之中，不知何时，竟出现了一只恐怖无比的庞然大物，其外形酷似一头巨鲸，但身躯却庞大无边，不知道有几千丈长，浑身上下遍布着妖异的紫色纹路，静静漂浮在虚空中。与之相比，他那双翼展开，能有百丈多宽的坐骑红龙。简直就像是一只微不足道的小虫子。与此同时，沈清也终于看到了这只超级怪物的属性面板，不出意料的一堆问号。唯一能够看到的就是他的名字——虚天神鲲。在神鲲巨大的阴影笼罩下，瓦伦全然没有了刚才面对沈清时那股不可一世的嚣张气焰，脸色瞬间变得惨白，额头之上冷汗涔涔，感受到一股发自内心无可抗拒的恐怖压力。下一刻，虚天神鲲突然张嘴，发出一声沉闷低吼，然后猛然用力一吸，刹那之间，方圆万里风云动荡，无数气流剧烈涌荡。如同百川归海一般，被吸入他那无边无际的漆黑巨口中。大地之上，无数怪物惊叫嘶吼，被恐怖的气流倒卷，倒飞上天。就连那一具沉重无比的巨龙骨架，还有万刃高崖上钉死的那只八翼天使，也被这恐怖的巨力裹挟，飞进神鲲巨口化作的黑色漩涡中。
，瓦伦脚下的坐骑红龙发出惊恐无比的凄厉嘶吼，浑身上下迸发出熊熊的烈焰神火，拼命煽动一对龙翼，试图挣扎，然而却是徒劳无功，根本无法抗拒从虚天神鲲口中传出的恐怖吸力。没过多久，便是发出一声哀鸣，连同背上的瓦伦一起被吸入了神鲲口中。神鲲这才闭上嘴巴，满足无比的打了个饱嗝，打出的嗝又化作一股威力惊人的浩荡天风，直接把远在几百丈外，好不容易。才坚持过刚才疯狂倒吸的沈清，又给吹得身形飘摇，好半天才稳住身形，看着前方那几乎占据了半片天空的庞然大物，脸色难看到了极点。因为此刻他胸膛正中的深渊烙印正传来阵阵强烈的灼烧之感，清晰无比的感应到贝尔雷斯所说的那样东西，就是眼前这头恐怖无比的虚天神鲲，或者说在他的体内。与此同时，贝尔雷斯那高贵清冷的声音更是在沈清心底里突兀响起，语气带着丝丝急促：“我要的东西就在这大鱼肚子里，快杀了他，给取出来！”沈清闻言，脑门上顿时浮现出一圈问号。表情瞬间鼓，无比，就好像被九头虫要求去杀了唐僧师徒的奔波霸一样。你要不要听听你说的到底是什么话？这虚天神鲲个头大的一眼望不到边，就连像瓦伦那样一百多级的超级强者都没有丝毫的抵抗之力，一口就被吞进去了。就算不是一百二十级往上的超级 BOSS， 估计也差不远了。你让我拿命去杀呀！贝尔雷斯显然也清楚沈清心中的想法，马上又道：“我会施法，帮你暂时限制住他大部分力量，最多持续一个时辰。如果超过一个时辰，还是杀不掉他的话，那么就也不要指望。”我收回你身上的印记了。话音落下，前方天空中的巨鲲突然之间身躯狂震，仿佛感受到某种巨大的痛苦一般，庞然身躯疯狂扭动，发出愤怒无比的狂吼，声浪如潮，浩荡八方，方圆数百里内的山峦、大地纷纷受到声波震荡，轰然声中碎裂崩塌。首当其冲的沈清更是当场胸口一闷，瞬间掉了几十万的气血。与此同时，他也获得了游戏提示：定，虚天神鲲受特殊情况影响，陷入极度虚弱状态，整体属性大幅下降。事已至此，没有什么退路可言。只能硬着头皮上了。沈清猛然一咬牙关，御剑飞到虚天神鲲上方天空，猛然之间扬手一剑，出手就是最强杀招——破天一剑。气势惊人的银色巨剑碎裂苍穹，从天而降。不过，跟虚天神鲲那庞大无比的身躯比起来，剑身足有七八丈长的破天一剑，也就跟一根小牙签一样的微不足道，扎在虚天神鲲那充满了紫色密纹的背部之上，撕开一个血色伤口，打出来二十多万的伤害。看到这个伤害数字，沈清的眉头顿时便紧皱而起。要知道，破天一剑可是他最强的攻击技能了。才只能打出来这么点伤害，如果换成万剑诀的话，恐怕压根破不了防，纯粹就跟刮痧一样，每道剑气只能打出个位数的伤害。而掉了二十万气血之后，虚天神鲲头顶上方那长长血条却几乎都没有动弹，总气血量恐怕至少十亿起步。照这样下去，别说是两个小时了，就算给沈清一天一夜，也不可能把皮糙肉厚的虚天神鲲给磨死。妈的，拼了！沈清眼神一阵发狠，猛一咬牙，发动了那个除非到了万不得已，否则自己绝不想轻易使用的技能——深渊之力。随着技能激活。沈清胸口前方的深渊印记顿时绽放出一阵妖异无比的紫色光芒，一道道狰狞扭曲的紫色魔纹从印记中蔓延而出，快速爬满沈清全身。随之而来的是一股磅礴无比恐怖能量注入沈清身体之内，就连他身上穿着的深渊套装也都因此受到影响，铠甲形态发生变化，表面生长出一根根寒芒闪烁的狰狞尖刺，变得更加嶙峋冷峻。沈清整体属性数值瞬间生生翻了一倍，感受到在自己体内疯狂涌动的雄浑之力，沈清感觉到一股前所未有、令人沉醉的畅快淋漓。就连双眼瞳孔之中都隐隐有紫芒闪烁，猛然仰天，发出一声痛快无比的酣畅大喊，而后双手猛然结印，天罡剑阵刹那祭出，三十六把银光璀璨，剑锋上闪烁着妖异紫芒的银色巨剑瞬间出现在天空中，劈斩出一道道威势惊人的恐怖剑气，朝下方的虚天神鲲绞杀而去，刷刷刷，天罡剑阵当空旋转，三十六把剑刃狂舞，不断扫出道道剑光，如同连绵的匹练般朝虚天神鲲的背部劈落，激活深渊之力之后，沈清整体属性直接原地翻了一倍。而攻击力提升一倍，每一击能够造成的伤害，可就不仅仅是翻倍那么简单了。每道剑气劈斩下来，都能够在虚天神鲲背上撕裂开一道长达数丈、触目惊心的巨大伤口。不过，即便是如此巨大的伤口，和虚天神鲲足足有数千丈长的庞大身躯比起来，依然显得微不足道，就好像被蚊子叮咬了一样，所能够造成的伤害也才只有勉强过万。而精通及熟练度的天罡剑阵，每秒能劈斩出来的剑气大约在二十道左右，也就是说，沈清每秒能对虚天神鲲造成二十万左右的伤害。而深渊之力的变身时长只能维持一个小时，如此计算下来，一个小时能打出的伤害总量大约在七亿点左右。但是按照沈清估计，这些血量恐怕连虚天神鲲真实血量的一半都不到。何况这头虚天神鲲明显是属于皮糙肉厚的血牛型怪物，多半拥有回复效果十分恐怖的回血类的技能，想在短短两个小时之内将其斩杀，几乎完全就是不可能的事情。沈清眉头紧紧皱起，苦苦思索应对之策。就在此时，虚天神鲲也发怒了，猛然之间怒吼一声，整个背部笼罩上一层朦胧的黑色光芒。似乎正在积蓄力量，准备发动什么技能。不过技能还没准备完毕，虚天神鲲的身体突然剧烈的震荡起来，发出愤怒无比的低沉嘶吼。刚刚凝聚出来的黑色光芒也转眼间消散不见
，显然是贝尔蕾斯在隔空出手，干扰了他的技能释放。不得不说，这家伙敢自称深渊女皇。昔年无数绝顶强者联袂出手，最终都无可奈何，无法彻底将其斩杀，只能够封印在深渊之底。果然还是有几把刷子的，即便隔着好几重封印与界域壁垒，仅仅通过留在沈清身上的一道烙印，沟通一件不知道是什么来历的神秘之宝，就能短暂压制住一头如此恐怖的超级 BOSS。其真正实力究竟有多么恐怖，简直令人难以想象。虚天神鲲无与伦比的庞大体型，是他可以在虚空中任意遨游、横行无忌的先天优势，但同样也是一个巨大的弱点。比如此刻，沈清在他宽厚如同一整片大陆的开阔背上，御剑纵横，肆无忌惮的疯狂劈砍。被限制住几个技能的虚天神鲲就没有了任何办法，因为身躯实在太大，压根拍不到这么微小的虫子，只能无可奈何的默默承受，同时集中全部精力压制在体内疯狂作乱的那股力量。只要将那股力量限制住，从虚弱状态中恢复过来。灭掉背上那只虫子，不过就是一个念头的事。觉察到虚天神鲲现在的处境之后，沈清也彻底放开了手脚，将自身实力发挥到极限，一边维持天罡剑阵，一边各种其他技能如同狂风骤雨一般接连不断往下招呼，所有攻击全部都集中在同一片区域。既然这虚天神鲲皮糙肉厚，从外面打造不成太高的伤害，沈清索性一不做二不休，打算从虚天神鲲的背上生生砍出一口井来，直通脏腑，钻到他的身体内部，攻击体内脏腑要害，利用弱点攻击高额的伤害加成。说不定能起到奇效，而随着沈清的全力出手，将血脉之力催发到极致。远处漆黑深坑之下，那股若有若无的呼唤之感也愈发强烈。直至某一个瞬间，突然之间，咻的一声，从深坑中飞出一道青碧光芒。沈清心有所感，扭头望去，只见那赫然是一个半尺来高、圆润饱满、道韵十足的青碧葫芦。葫芦表面还沾染着一滴鲜血。看到葫芦上那滴鲜血的瞬间，沈清心中顿时生出一股明悟，意识到那是一名同样拥有无极剑体的剑道强者。陨落之后。遗留世间的一滴本命神血，就在沈清意识到神血来历的同时，那滴神血竟突然间光芒一闪，从葫芦上飞了起来，如一滴晶莹剔透的血钻一般悬在空中，绽放出耀眼的血色光芒，勾勒出一道身穿剑袍、挺拔如松的朦胧身影。那身影摇摇的抬起目光，朝着沈清看了一眼，目光深邃，宛如深潭，不知道透露出什么思绪，然后缓缓伸出右手，低喝一声：“剑来！”远处万仞高崖之上，那把先前将八翼天使钉死在崖壁之上的紫色神剑，顿时发出一声激动无比。仿佛等待了无穷岁月的激昂剑影，嗖的一声冲天起，飞到了那道身影的掌心之中。身影握剑的一瞬间，周身气势陡然一变，如同一把出鞘利剑，散发出令天地色变的无匹锋芒。而后猛然举剑向天，朝着被沈清攻击的虚天神鲲斩出一剑。紫色剑刃划破长空，斩出一道细如发丝、笔直无比的紫色光线，刹那之间扫过虚空，从虚天神鲲庞大无比的躯体间一透而过。虚天神鲲躯体之上没有留下半点伤痕，但下一刻便是猛然身躯狂震，爆发出惊天动地的嘶吼之声。头顶血条更是瞬间猛掉了一大截，只剩下了五分之一。但沈清此刻却全然没有注意到虚天神鲲的血量变化，甚至完全忘记了周围的一切。只有刚才那身影挥剑的动作，在脑海中不断的重复、重复、重复、重复，直至如同钢印一般，深深刻印进沈清的灵魂深处。沈清耳边响起一声清脆的游戏提示：“叮，恭喜你获得上古剑修的传承印记，领悟天阶技能一剑格式。一剑格式主动技能等级：天阶，掌握程度：入门零五百。” 500, 技能介绍。调集全身精气，神意汇聚一剑，对30米内单体目标发动一次 200% 攻击力的精神攻击。技能消耗500真气，冷却时间600秒。天阶技能一剑格式。看到一剑格式的技能介绍后，沈清顿时目光一亮，眼中露出惊喜之色。竟然是能够造成精神攻击的剑系技能。换句话说，用这个技能斩出的剑气所针对的不是肉身，而是目标的元神精魂，对某些特殊类型的怪物有奇效，正好是自己目前缺乏的技能类型。与此同时，沈清也看到了虚天神鲲减少的血量。心中又是一阵惊喜，赶忙转向那一道悬空而立的朦胧身影，抱起双拳，躬身一拜：“晚辈任逍遥，拜谢前辈传法之恩，一定不负前辈厚望，将您的剑法传承下去，发扬光大。”血色身影玄天立，斩出刚才那一剑后，似乎能量被消耗了许多，身形变得极为虚淡，仿佛随时可能彻底消散。其目光淡淡的望向沈清，点了点头。好，就在此时，刚刚遭受重创的虚天神鲲，突然之间身躯狂震，发出一声愤怒狂吼，身躯之上开始泛起朦胧白光，不知道发动了什么技能。头顶上方飞快跳跃起一连串超过百万的回复数字，刚刚被砍到只剩下不到五分之一的血量，竟又开始飞速上涨，转眼间就回到了一半血量，并且还在持续上涨。见此情形，沈清脸色顿时一变，变得有些难看起来。果然，就知道这大家伙没那么好杀，果然拥有回血技能，而且这回复效果也太恐怖了，这特么的还让人怎么杀？一时之间，沈清险些当场破防。远处那道神血映照的朦胧残影，似乎看出了沈清的窘境，口中发出一声叹息，突然之间大袖一挥。身后那颗青碧葫芦顿时绽放耀眼光芒，葫芦口突然打开，咻咻咻咻，从里面飞出一道道锋芒射人的紫色剑光。从外形看，与残影手中那柄紫色神剑一般无二，只不过气息与锋芒稍逊了些，数量足足有数百道之多，密密麻麻悬在残影头顶上方。
，散发出阵阵令人心悸的恐怖气息。随着残影大袖一挥，手中神剑脱手飞出，头顶上几百道紫色剑光也都纷纷激盈不已，化作道道惊天神虹，撕裂长空，朝徐天神坤庞大的身躯洞穿而去。如果是全盛状态下的徐天神坤，面对这种级别的可怕攻势，可能有很多种方法应对。然而此刻，他被贝尔蕾斯全面压制，陷入极度虚弱状态，根本无力进行反抗，只能任由剑光穿刺，发出一声惊天动地的恐怖嘶吼。身躯之上，刹那之间出现了几百个前后透亮的巨大剑疮，头顶血条更是瞬间近乎清空，只剩下了一层血皮。发出这道攻击之后，那道残影终于彻底耗尽了全部的力量，随风消散。消散前的最后一秒，大袖一挥，指向沈清，身后那颗青色葫芦瞬间化作一道流光，疏忽飞到沈清面前。沈清知道，这是那位不知名的剑道前辈对自己最后的馈赠。这颗葫芦肯定是一件不可多得的珍贵至宝，但是此刻也没有时间拿过来仔细研究，直接收进包裹里面，然后。继续拼命催动剑阵，使用一切技能手段，全力杀伤虚天神坤，生怕万一抓不住这个机会，再被他给回复上来。但虚天神坤的血量实在是太恐怖了，虽然看似只剩下一点残血了，但是最后剩下的一点血皮可能也有大几千万。沈清短时间内根本就不可能打光，反而是虚天神坤察觉到了死亡危机，也终于不顾一切的开始拼命了。巨口一张，嘴巴里面形成一个幽深无比的巨大黑洞，传出无与伦比的恐怖吸力。在这股巨力的撕扯之下，周围空气化作漩涡，疯狂的向里面涌去。即便沈清位于虚天神坤背部位置，也依然抗拒不了这股犀利的撕扯，身形顿时剧烈摇晃，不可抑制的朝着巨坤嘴巴的方向快速飞去。沈清脸色顿时巨变，要知道之前他可是亲眼见证，那位前世曾经纵横东西两方，气焰滔天、不可一世的龙骑将瓦伦，就是被神坤用这个技能一口吞到肚子里的。虽然不知道被吞后会发生什么，但下场肯定是凶多吉少。沈清可并不想尝试，那究竟是什么滋味？此时眼神一阵发狠，猛一咬牙，下定决心，终于发动了那个代价巨大。自己自从获得以来，还从来没有用过的禁忌技能——诛仙剑液，右手双指并拢成剑，从眉心前缓缓抹过，顿时一道嫣红如血、如同剑痕的笔直竖线在沈清眉心前陡然出现，散发出仿佛令天地色变、无与伦比的杀伐之意。沈清全身的精气神在这一刻被前所未有的调动起来，疯狂涌向这道剑印，使得剑印愈发嫣红，锋芒毕露，铮铮剑影响彻虚空。一道若隐若现的血色小剑在眉心前朦胧浮现，随着沈清剑诀一指，咻的一声，激射而出。那一刻。天地失色，风云俱寂，整个时空仿佛被定格住一般，所有的一切都黯然失色，静止不动。只有一道锋芒毕露，杀气腾腾的血色剑芒，散发出令仙魔色变、鬼惧神经的无匹杀技，撕裂虚空，刹那飞至，从虚天神坤庞大无比的躯体中一透而过。好，下一刻，天地时空恢复流动，虚天神坤身躯巨震，发出一声惊天动地的可怕嘶吼，头顶上方跳跃出一个惊人无比的伤害数字：负七五八四三二九八，仅剩下的一丝残血，终于彻底完全打空。足足能有数千丈长，一眼望不到边际的庞大身躯失去支撑，从虚空中坠落下来，轰然间砸在了大地之上。方圆万里，轰然震颤，瞬间激起漫天烟尘。沈清浑身虚弱无比，大汗淋漓，气喘吁吁的坐在虚天神坤背上，仿佛被抽干了所有的力气，整体属性大幅下滑，陷入极度虚弱状态。但他此刻却顾不上关注这些了，因为他清楚的看见，虚天神坤陨落之后，其背部虚空突然间出现了一个巨大的空间漩涡，一阵扭曲，轰然破碎，一大片闪闪发光。气息惊人的宝贝从里面坠落出来，要发财了！虚天神坤爆出来的东西很多，其中最引人瞩目的是一块颜色深紫、形似眼珠的浑圆水晶，其中仿佛有紫色的玉髓流动，蕴含着无穷无尽的恐怖能量，静静悬浮在半空中，绽放出刺眼无比的滔天紫芒。不待沈清观察清楚，突然之间，嗖的一声，化作一道紫色流光，没入了沈清的胸膛之中。沈清卸下胸甲，扒开胸前衣襟一看，只见那道妖异无比、形似魔眼的深渊烙印，原本眼珠子的位置被那颗紫色的水晶替代，眼珠深处幽邃无比。仿佛真的有了灵魂，看上眼就感觉到头晕目眩，仿佛整个灵魂都要被吸入进去。沈清顿时骇然无比，不敢多看，赶忙移开目光，将自己的衣服重新盖好。与此同时，耳边也响起了贝尔蕾斯的声音：“干得不错，我果然没有看错人。接下来只需要坚持满六个时辰，顺利离开天葬之地，把东西交给我就可以了。一定要坚持满十二小时。”沈清闻言顿时一怔，扬眉问道：“提前出去不可以吗？你如果在这里死掉的话，即便能重新在外界复生，这件东西也肯定会就此遗落。”想将他带离出天葬之地，只能通过神器古令打开的传送通道。沈清闻言，心中顿时一阵无语。这女人有什么话就不能一次性痛痛快快的说清楚吗？非得跟挤牙膏一样，事到临头了才告诉下一步要怎么做？搞不懂是什么逻辑。沈清心中暗暗思忖：如果自己是全盛状态的话，那么只要膀胱能顶得住，撑过12个小时，应该问题不算很大。但是现在用完诛仙剑印之后，全属性削弱了 80% 在这危急四伏的天葬之地，想存活12个小时又谈何容易？实在不行，就只能找一个相对安全的地方。苟起来拖延时间了，不过那都是之后的事情了。当务之急还是先把战利品清点完再说。沈清兴冲冲跑到徐天神坤爆出的物品堆前，目光一扫
只见可谓琳琅满目，装备、材料、特殊物品，各类宝贝应有尽有，全都透发出惊人的能量波动。甚至沈清还看到了之前瓦伦手中拿着的那把龙枪。正常来说，即便是和虚天神坤同一级别的超级 BOSS， 死亡之后爆出来的物品也不可能有这么多、这么杂。沈清估计，这应该和虚天神坤的种族特性有关。如果自己没有猜错的话，刚才那个破碎掉的虚空漩涡，就是虚天神坤肚子里的特殊空间。眼前这些，应该是被虚天神坤吞到肚子里面，但还没来得及彻底消化的各种宝物。沈清随便俯下身去，从脚边捡起一块黑色的金属矿石，只有巴掌大小一块矿石，却足足有千钧之重。以沈清此时的力量属性，将其捡起都感觉到有些吃力，心中顿时惊讶不已，赶忙查看矿石属性。龙纹黑金，材料等级十级。介绍：世间罕见的顶级神经，锻造九天神兵的不二之选，竟然是传说中的十级材料——龙纹黑金。沈清顿时心头一震，惊喜不已。要知道，根据沈清前世了解，九级材料就已经能作为主材，用来打造神器及装备了。十级材料。更堪称举世罕见的顶级神材。别看现在沈清手中只有巴掌大小的一小块，但价值之高却不可估量。这虚天神坤还真是牛逼，什么都敢往肚子里吞。这么硬的东西，你消化得了吗？沈清心头一阵火热，赶忙把龙纹黑金收进包裹里，继续检查其他物品。目光一扫，很快被一颗黑色的巨蛋吸引，心中顿时就是一动，浮现出一个惊人的念头：这该不会是？马上跑到巨蛋镜前，将手放在蛋壳上面，查看起了蛋的属性。虚天坤蛋，品质、传说、介绍。一枚孕育着无尽潜能的宠物蛋，可以孵化出传说级宠物虚天坤，竟然真是虚天神坤的宠物蛋！沈清顿时心头狂喜，眼中露出激动之色。一直以来，他都非常想要一只宠物，但一般的普通宠物根本就入不了他法眼。而在刚才的战斗中，沈清亲身体会了虚天坤这种生物的恐怖之处。即便有贝尔蕾斯的强力压制，与那位上古剑修的残魂帮忙，自己也是手段尽出，付出了巨大的代价之后，才好不容易将其斩杀，实力堪称恐怖无比。如果真让其发育到终极形态，恐怕能够与真正的仙神比肩。要是真养上一只这玩意儿，那带出去多拉风啊！这枚血脉稀有、潜力惊人的超级宠物蛋，已经完全可以满足沈清对宠物的各种要求了。当场打定主意，等出去后找一个安静的地方，把它成功孵化出来，收为宠物。将虚天坤的宠物蛋也收起来后，沈清的目光很快又被一块闪烁着九彩光芒的奇石吸引。这块奇石是虚天神坤爆出来的所有物品中体积最大的一样。沈清凑近细细打量，只见其实外形古拙，石头表面生有九个天然孔窍，通体散发出淡淡的九色神辉。并且这层九色神辉还在以一种独特的韵律，一收一放，就好像在呼吸一样，十分神奇。沈清伸出手来，好奇地摸了下这块奇石，突然听见咔啦一声，奇石中间竟裂开了一道裂缝，并且这道裂缝迅速蔓延，转眼间遍布了整块奇石，从裂开的缝隙之中喷薄出柔和的九色光华，然后奇石微微震颤，无数碎石纷纷脱落，从里面喷出的光芒也愈发耀眼，直至最终所有碎石全部脱落，光芒这才缓缓消隐，一片凌乱碎石中间逐渐显露出一个身姿曼妙的长发少女。其肌肤白皙，如同玉枝，浑身上下不着寸缕，整个娇躯紧紧地蜷缩在一起，两条雪臂抱住膝盖，如同婴儿在母胎之中的姿势。片刻之后，少女缓缓抬起头来，露出一张吹弹可破、娇嫩无比，似乎中天地之灵秀，让人挑不出半点瑕疵的绝美俏脸。看见其实碎裂之后，竟显露出一名少女，沈清顿时心神一震，睁大双眼，露出难以置信之色。如果从这石头里面蹦出来的是只猴子，他倒是还可以接受，但孕育出一名少女，未免有些太离谱了。与此同时，沈清也看到了这个少女的属性——圣灵少女。等级一，介绍：本为天生地养的先天圣灵，出世即可比肩神魔，但孕育未完，便被虚天神坤吞入腹中，吸走大量先天精华，陷入极度虚弱状态。日后补足先天缺陷，仍有机会重续神路。血脉等级：史诗。状态：可收服。看到圣灵少女头顶那三个大大的“可收服”字眼，沈清一时之间眼神微微有些发直，陷入了深深的犹豫之中。一边是超级稀有、拥有传说级血脉的虚天神坤，一边是目前只有史诗级别却拥有成长为神魔潜质的圣灵少女，还真有些难以抉择。这时，那蜷缩在地的圣灵少女也从地上站起身来，顿时显露出玲珑有致的美好身材，看得沈清老脸一红，赶忙扭头移开目光。看见沈清这种反应，少女顿时有些疑惑的歪了歪头，漂亮的眼睛眨了眨，又绕到了沈清正面，伸出一只七双赛雪的雪白小手，轻轻拽了拽沈清的衣袖：“哥哥，可以收留我吗？”这一刻，沈清终于下定决心，不是徐天坤养不起，而是圣灵少女更有性价比，而且徐天坤还是宠物蛋形态，即便自己不用，也能拿去送给别人。但眼前的圣灵少女。如果自己不收的话，就只能在天葬之地中独自流浪，跟自己没有半点关系了。小孩子才做选择题，大人当然是全都要。于是沈清看向少女，认真说道：“我当然可以收留你，不过你要把我认为主人。”少女脸上顿时露出欣喜笑容，脆生生的喊了一声：“主人！”下一刻，沈清便得到了与圣灵少女签订契约、收为宠物的游戏提示。与此同时，沈清清晰无比的感受到，自己与这少女之间建立起了一种难以用语言形容，仿佛水乳交融般的奇妙联系。心念一动，便调出了少女的属性面板：圣灵少女，种族先天圣灵，血脉等级史诗，等级一，生命
五百，法力一千，体质五十，力量五十，敏捷五十，精神一百，天赋天眷，天地孕育的先天圣灵，气运所中受天道眷顾，技能五行遁术，精通。看完圣灵少女的面板属性后，沈清微微有些惊讶，一级的时候竟然就能够拥有高达二百五十点的基础属性，这可不是史诗级宠物该有的属性强度。甚至就连许多传说级的宠物都达不到这个水准，不愧是本该出世之时就能比肩神魔的先天圣灵。即便被虚天神鲲吸走了大量的先天本源，而导致早产、发育不良、血脉等级下滑到了史诗级别，但拥有的成长潜力也远不是普通的史诗级宠物能够比拟的。而且拥有的技能也十分给力。要知道，五行遁术可是货真价实的天阶技能，虽然没什么杀伤性，但是用来逃命、赶路却是再合适不过了。堪称仙阶以下世间最强的保命绝学，刚一出生就能掌握这种神技。并且还是精通级别，不得不说，这圣灵少女的天赋实在是强的惊人，使得沈清十分满意。这个宠物没有受挫，从包裹里取出那件之前在冰封长城买的黑袍，先把少女娇躯裹住，使得春光不再外泄，然后说道：“我先来给你取个名字吧，既然你是先天圣灵，就叫你灵儿怎么样？”灵儿，圣灵少女美眸轻眨，用力点头，开心的抱住了沈清的胳膊，脆声笑道：“喜欢这个名字，谢谢主人。可哪个？你也不要叫我主人了，听起来好像有什么特殊的癖好一样。”沈清轻轻咳嗽一声，沉吟说道。你以后就叫我哥哥吧。好的，哥哥。沈清微微一笑，有些宠溺的揉了揉灵儿的头发，然后继续检查地上虚天神鲲爆出来的那些物品。最终经过一番清点，里面共有100级以上的天气装备两件，地气装备11件，一个名为“风妖师”的隐藏职业传承令牌，两块传说级血脉觉醒石，九级材料四块，八级材料二十余种，全都是不可多得的好东西，随便一样拿到外界都能轻易卖出天价，让无数人为之疯狂。合在一起，价值更是难以估量。沈清心中感叹不已。这天葬之地果然不愧是传说中众神气血的造化宝地，称他一句富的流油，真是一点儿也不为过。除了以上这些之外，还有几样十分神秘的特殊物品，仅从物品介绍上看，看不出来什么名堂。但既然能被虚天神鲲吞进肚子里还消化不了的，肯定不是寻常之物。其中最令神清在意的，是一个巴掌大小、通体黝黑、刻印有飞升图案的玄铁宝匣。宝匣通体严丝合缝，也没有锁，不知道该怎么开启。沈清只能先把它丢进包裹里，等从天葬之地出去之后，再慢慢想办法研究开启，看里面究竟是什么东西。而在所有物品之中，只有两件是沈清现在就能够使用的，那是一对锋芒锐利、神意非凡的稀世宝剑。两件剑刃一红一蓝，交叉斜插在徐天坤背上，散发阵阵摄人幽芒。灵霜剑、星剑、地气，攻击7 1一万三千二百一杠八十八万六千七百体质加 53291， 力量加 71437， 敏捷加 48932， 精神加56178。特效：神域普通攻击获得 40% 之吸血效果。装备技能：灵霜剑气，激活之后射出10米长的灵霜剑气，攻击力提升 20% 消耗500帧气秒。装备技能：起死回生，使用者死亡后可以在3秒内激活技能，原地满状态复活，冷却时间48小时。装备等级： 100介绍：正气开封，星剑合一，淬血开封，魔剑无敌，耗费500年光阴打造的稀世神兵，双剑合璧，更可发挥出令风云色变的恐怖威力。灵霜剑、魔剑、地气，攻击： 7 3三万六千三百四十杠九十万零三千二百体质。加四七幺七二，力量加八二三七二，敏捷加四八九三二，精神加四四七八六。特效：魔煞普通攻击造成 40% 额外伤害。装备技能：灵霜剑气，激活之后射出10米长的灵霜剑气，攻击力提升 20% 消耗500帧气秒。装备技能：魔星斩，以死亡一次为代价，对单体目标发动 3,000% 攻击力的舍命一击，冷却时间48小时。装备等级： 100介绍：正气开封，星剑合一，淬血开封，魔剑无敌。耗费500年光阴打造的稀世神兵，双剑合璧，更可发挥出令风云色变的恐怖威力。注：星魔二剑同时装备，两件属性增强 20% 使用者可以同时获得两把剑的属性加成，获得技能灵霜剑海。灵霜剑海召唤灵霜剑气，从天而降，对200乘以200米区域内的目标造成一次 500% 攻击力的高额伤害，冷却时间24小时。看完两把灵霜剑的属性，沈清心中顿时涌出一阵狂喜，激动之情无以言表。身为一名剑修，沈清最喜欢的装备自然非各种各样的名剑莫属了。事实上，自从在深渊之下将御剑术修炼到登峰造极境界后，他就已经拥有了同时操控九把飞剑进行战斗的能力。只不过，只能将其中一把剑设为主武器，获得他的属性加成。而且，九把剑的攻击力不能叠加，每把剑造成的伤害高低还是由飞剑本身的攻击力决定。而沈清现在面板属性高达好几十万，也只有七十级以上达到鬼气级别的剑系武器才值得他装备使用。毕竟，同时操控多把武器对心神的消耗极大，灵活性方面会显著下降。虽然整体的攻击频率能提升很多。但分摊到每把剑上，攻击的频次反而会下降。如果副武器的攻击力不够高的话，那还不如集中精力只操控好一把飞剑呢。沈清本来就打算趁这次机会，在天葬之地里好好的搜寻一番，看能不能给自己搞几把好剑。没有想到，现在竟然一下子就来了两把，而且
，还是一对罕见无比、地气级别的双生宝剑。按照装备属性介绍，可以同时设置为主武器，合起来提供的属性加成，比起同等级的天气装备都有过之而无不及了。称之为神兵利器也毫不为过。跟眼前这两把灵霜剑一比，贝尔雷斯赠送的鬼气玄金黑龙剑简直就是不值一提。沈清拔起两把宝剑，拿在手中，顿时感觉身躯一震，两股截然不同却又同样雄浑的强大能量从剑柄中涌入双臂，在他体内阴阳寂寂，激荡不已。使得沈清因为使用诛仙剑印而产生的强烈虚弱感都随之减弱了许多。这两把地气宝剑的入手，使得沈清实力大增。即便此时属性削弱了 80% 也能有一定的自保之力了。这时，沈清突然心中一动，想起了之前那位上古剑修残魂彻底消散前送给自己的那个葫芦，赶忙掌心光芒一闪，将其取出，凝神查看起了属性：青天壶，天气，特效：将剑系武器收入壶中，每隔一段时间可孕育出一把拥有本体 90% 属性的引剑，最多同时孕养三种引剑，所需时间是剑的品质而定。鬼气剑每二十四小时孕育一把，地气剑每七天孕育一把，天气剑每四十九天孕育一把。装备等级无。介绍：无尽岁月前，一位超凡入圣的剑道大能，采天地灵根之果，融入无尽神材宝料，耗费百年光阴千炼而成的养剑葫芦，内蕴乾坤造化之力。果然是只养剑葫芦。沈清目光顿时一亮，暗道自己果然没有猜错。不过，虽然早猜到了装备类型，但这只青天葫芦的属性介绍还是大大出乎了他意料之外。作为一件天气装备，竟然没有任何的属性加成。更没有任何的技能特效，所拥有的唯一功能就是养剑，称之为天气装备中的奇葩也毫不为过。但也恰恰因为把其他所有功能都舍弃掉，将整颗葫芦的全部精华都集中到养剑这一个功能上，使得这个功能大大增强，几乎达到了某种程度的极致。与一般的养剑葫芦不同，这只青天壶并不是来温养飞剑，使得剑刃锋芒提升、增强威力的，而是用来复制飞剑、增加飞剑数量的。这个功能对于任何剑修来说，恐怕都拥有难以抗拒的巨大诱惑。毕竟，几乎所有强大剑修都拥有同时操控多柄飞剑的能力。许多顶尖剑修都有搜罗世间名剑收为己用的癖好，对于名剑拥有着近乎执着的狂热追求。但问题是，这世间实力强大的剑修太多，可真正的名剑却十分稀少。尤其是达到地气或天气级别的剑系武器，已经可以称之为真正的神兵利器了。那等至宝，可不像普通的白银器、黄金器一样，只要多刷几个 BOSS， 多做几个游戏任务，就可以轻易爆出来。几乎每一把都是独一无二的存在，拥有着独特的背景、来历，属于可遇不可求的至宝。沈清前世曾有玩家做过统计。直至游戏融合现实两年半后，整个国服出现过的神器数量不超过三十件，天气装备不超过一千件，地气装备两万余件，其中剑系武器的占比还不到五十分之一。也就是说，整个国服地气及以上的剑系武器只有区区四百多把，其中还有一大部分掌握在那些高级 NPC 手中，剩下大约两百多把被几千万用剑的玩家竞争，可想而知，想搞到一把的难度有多大。今天沈清也就是运气好，又加上来到了天葬之地这样一张油水充足的神话级地图里。才能一下子搞到两把一百级的地气剑，否则的话，即便他拥有着前世记忆，想给自己搞齐九把地气名剑，也要花费大量的时间心血。但是现在有了这只养剑葫芦，就完全不需要为此事费心了。只要将两把凌霄剑放进里面，每隔七天就能凝成两把拥有本体 90% 属性的引剑，一个月后就可以凑齐九剑之数了。而且沈清敏锐地意识到，这个养剑葫芦的功能和天元剑阵更堪称是完美契合。要知道，他现在用万剑诀凝聚出的剑气来催动剑阵，威力其实是大打折扣的。只有用真实的宝剑布阵，才能够充分发挥出天元剑阵真正的威力。而用来布阵的阵剑，如果品质参差不齐，彼此剑气冲突的话，也会严重影响剑阵威力。最好是使用一体炼制的成套阵剑，彼此剑气和谐统一，宛如一体，才能将剑阵威力真正发挥到极致。但越是高级的宝剑，炼制所需的材料就越是珍惜，想炼成一把都千难万难，更不用说数十把规模的成套炼制了。如果真的不惜代价投入海量资源的话，炼出一套鬼气阵剑其实还是有可能的，但想达到地气级别，可能性就非常小了。至于一整套的天气阵剑，则是完全没有可能。即便把整个国服的资源都搜刮一空，也压根找不出那么多高级材料。但眼前这只青天壶却能完美解决这个问题，利用它复制出来的引剑，能够继承本体 90% 的属性，而且彼此气息一致，本源相同，不会产生任何冲突，简直就是用来布置剑阵的完美之选。沈清当即迫不及待，把两把灵霜剑和玄金黑龙剑都收了进去。玄金黑龙剑是鬼气，只要24个小时就能复制一把引剑，如此算来，只需一个多月时间，就能凑出足够数量。来布置天罡剑阵了，用三十六把鬼气宝剑布置出的天罡剑阵，那威力将会恐怖到何等地步？即便比不上真正的神器，也肯定远远胜过普通的天气装备了吧？一时间，沈清眼神之中涌现出浓浓的期待之意。就在此时，灵儿突然扯了扯沈清的衣袖，伸手指向远处天空，好奇问道：“哥哥，你看那是什么？什么东西？”沈清闻言，有些疑惑的抬起头来，朝灵儿手指的方向望去，顿时看见远处空中一大片红云向这边飘来，离得近了才看清楚，那压根就不是什么红云。而是一整片密密麻麻的神秘虫子，每一只大概有巴掌大小，浑身上下披覆着坚硬的红色甲壳，狰狞口气锋利无比，在阳光下
，闪烁着令人心头发寒的冷冽光泽。密密麻麻，足足有成千上万只，如一片凄艳的红云一般，发出刺耳的嗡嗡声，朝着这边快速飞来。沈清见状，脸色顿时就是一变，二话不说，赶忙一把抱起灵儿，御剑就朝远处飞逃。好在这片虫群的目标也并不是他，而是陨落大地之上徐天神坤那庞大无比的尸体。沈清飞出一段距离，见虫群并没有追击上来，心中稍稍松了口气，停住剑光，回头望去。只见后方那片虫群已经扑到了虚天神坤的尸体之上，锋利口气不住开合，疯狂啃噬虚天神坤庞大的尸体，转眼之间就将虚天神坤背部啃出来一个触目惊心的巨大深坑，并且这个深坑面积还在以肉眼可见的速度快速向着周围扩散。沈清心中微微一动，驾驭剑光又飞回去一段距离，靠近一定距离之后，终于看到了这种虫子的属性：噬妖虫，精英，等级62血量30万，攻击 91,781 法强 14,977 防御。八万五千一百一十三，法抗七万五千三百二十一，技能啃噬、硬化、流星撞击。介绍：本来只是孱弱无比的脆弱飞虫，多年来游荡于天葬之地，吞噬大量神魔血肉，吸收神魔血脉之后，进化来的一种妖虫，拥有无与伦比的繁殖与吞噬能力。虽然单体实力弱小，但成群出没，即便最强大的妖兽也要畏惧。看完是妖虫的属性介绍后，沈清目光顿时一亮，本来还想要赶快开溜的心思也被强行按捺下来。看着远处那一只只趴在虚天神坤背上疯狂啃噬的是妖虫。眼神之中露出一抹炽热之芒。虫系怪物是神话 OL 里一个重要的怪物分支，相比于其他类型的同等级怪物，许多虫系怪物往往实力偏弱，能提供的经验很少。但种群数量却十分庞大，而且刷新速度很快。而沈清的仙阶天赋杀伐正道，特点是刷怪越多，获得的属性点越多。之前沈清就曾经考虑过，野外练级地里怪物太少，刷起属性点来效率太低，能不能想什么办法，获得源源不断的高级怪物来让自己刷属性点？其中最简单的方法。就是找一片像绝望深渊那样，怪物密集、无穷无尽的超级地图，到里面去闭关修炼。但是除了绝望深渊，沈清还真不知道游戏里面究竟有没有第二张类似的地图了。即便真有，想进去恐怕也并不容易。绝望深渊里又有贝尔雷斯这样恐怖的神话级 BOSS 存在，与其交易，无异于是与虎谋皮。不知道什么时候就可能掉进坑里。如果有其他选择的话，沈清也并不想再进一次绝望深渊。另一个沈清想到的理想方案是学会一门名为“撒豆成兵”的仙法，就可以通过消耗法力，源源不断的召唤法兵。实现自己自足，无限刷怪了。但这门仙法却十分罕见。沈清前世也只知道缥缈仙宗的太上长老青灵真君一个人会，不知道用什么办法才有机会学到手中，所以目前也只能停留在想象阶段。除了以上两个方法之外，还有最后一个办法，就是找到一种等级够高、繁殖速度够快的虫系怪物，豢养起来，人为制造源源不断的怪巢来给自己刷。不过，合适的虫系怪物也并不好找。沈清前世对这方面信息了解的也比较少，虽然已经告诉苏韵，让他发动神域的力量。帮自己寻找这方面的消息了，但是至今也没有找到合适的目标。寻找到的几种虫系怪物，不是繁殖速度太慢，就是培育条件太过苛刻，根本满足不了沈清的需求。不过现在看见这种是妖虫后，沈清却是心中一动，眼中露出期待之芒。这种虫子会不会就是自己一直寻找的目标？反正杀掉虚天神坤之后爆出来的这些宝贝，就已经让沈清此行收获颇丰，堪称赚了个盆满钵满，很满足了。而且自身属性严重下滑，继续到处探索的话，危险性太大，说不定什么时候突然间遇到个高级怪物。就随手把自己秒了，到时候和贝尔雷斯的约定无法完成，指不定惹出什么麻烦呢。所以沈清本来就打算找一个安全的地方苟起来，坚持满12个小时之后，直接使用神器古令打开传送通道离开这里。现在索性就不走了，直接在附近一片刚刚被虚天神坤从空中坠落、震塌山峰形成的巨大乱石堆中躲藏起来，远远观察是妖虫啃噬虚天神坤尸体的整个过程。经过观察，沈清发现是妖虫的啃噬速度非常之快，而且通过吞噬血肉、积攒够充足的能量之后，马上就会交配产卵。一只是妖虫，一次产卵数量至少超过百枚。这些虫卵会在短短十分钟内孵化出来。最初孵化的幼虫非常小，但是吞噬血肉之后，马上就会快速成长，短短不到一个小时之内就能彻底长为成虫，然后再次交配产卵，使得整个虫群数量几乎呈指数形式的飞速增长。短短几个小时之内，就从最初的几千只繁衍到了几十亿只，并且还在一个十分恐怖的惊人速度、爆炸式的持续增长。即便是虚天神坤那绵延数千丈、庞大无比的恐怖身躯，在如此庞大数量的是妖虫啃噬下。也压根不够吃，只过了短短七八个小时，便几乎被啃食殆尽，只剩下一根根粗如山岭的巨大白骨，悲凉的伫立在大地上。而在将虚天神坤的尸体啃食的差不多后，噬妖虫们终于开始一片一片的成群飞走，化作一朵朵令人头皮发麻的血色红云，快速飞向四面八方，继续寻找其他猎物。如此这般，又过了一个多小时，绝大多数的噬妖虫都早已经远远飞走了，只还剩下零星几只孵化较晚、没来得及跟上大部队的虫子，攀附在雪白的骨架之上，啃食着残余的小块碎肉。沈清一直耐心的等到此刻。终于，眼中金光一闪，从藏身的地方冲了出来。沈清脚踩剑光，飞到虚天神坤庞大如山的骨架旁，目光一扫，很快就发现了几只是妖虫，正聚集在一块生长在骨头缝里的碎肉上，不顾一切
，疯狂啃噬，顿时眼中金芒一闪，瞅准时机，一拍腰间的储物袋，光芒一闪，便见一颗光泽圆润、黄澄澄的大葫芦从储物袋里飞了出来，正是当日沈清上蜀山转职时获得的那件绑定装备——炼妖葫芦。当初沈清还觉得这件装备对于自己来说太过鸡肋，想不到今天就派上了用场。沈清将其祭出之后，果断发动了葫芦的收妖技能，便见这颗炼妖葫芦。快速飞到那几只石妖虫上方的半空之中，湖底朝天，当空倒悬，从窄小的葫芦嘴里爆发出一股惊人的撕扯之力。其中一只是妖虫，受到这股犀利撕扯，顿时身躯一阵不稳，晃晃悠悠漂浮起来，朝葫芦口里倒飞而去。但飞到一半的时候，这只是妖虫突然发出一声刺耳嘶鸣，开始剧烈挣扎起来，很快就从炼妖葫芦的犀利控制中挣脱出来，飞到一旁。第一次收妖失败，没办法，炼妖葫芦只是三十级的黄金器装备，而眼前的几只是妖虫。虽然才刚孵化不久，还并没有彻底长成，但也已经快五十级了，收不进去也很正常。几只噬妖虫受到惊扰之后，顿时纷纷腾空飞起，双眼血红，闪烁着阵阵嗜血的凶光就朝沈清冲了过来。沈清赶忙扬起右手，虚空一抓，将玄金黑龙剑从青天壶里召唤出来，抓在手中，抡起剑背，乒乒乓乓朝几只噬妖虫一阵猛砸。之所以用玄金黑龙剑，而没有用刚刚获得的两把灵霜剑，是怕攻击力太强，万一失手控制不住，再把这几只小虫打死了。最终，经过沈清乒乒乓乓一阵敲打，成功将几只噬妖虫都打成了残屑，再用炼妖葫芦收起来就轻松多了。沈清连续几次施法，成功将几只噬妖虫都收进了葫芦里面，心中顿时一阵兴奋。有了这几只小虫子，等从天葬之地回去，自己就可以开启卡级刷怪新模式了。只要怪物血肉管够，就能有源源不断的噬妖虫来给自己杀。至于培养噬妖虫需要用到的大量血肉，对沈清来说也压根不是事，完全可以安排神域专门组建一支团队，深入各大练级区里去给自己狩猎妖兽。之所以费那么大力气创建这么一个势力，不就是为了在需要的时候能给自己解决这些麻烦的琐事吗？沈清不是专业的重修，分辨不出是妖虫的公母。为了避免刚刚抓到的几只都是公的或者都是母的，到时候再因此掉链子，耽误自己的大事，决定再多抓些虫子。于是又花了十几分钟时间，在虚天坤庞大的骨架间一阵转悠，总共抓了六七十只，感觉应该差不多了，这才准备带着灵儿离开，去找一处安全的地方躲藏起来，苟完最后的几个小时。然而就在这个时候，身后空中突然飞来一道绿光。朝沈清后背狠狠地劈斩过来，沈清顿时心神一凛，赶忙将灵霜魔剑照到手中，豁然转身，用力一劈，将这道袭来的攻击劈散。饶是如此，也受到了巨力冲击，瞬间掉了几万点血，向后面噔噔噔退了几步，表情变得凝重起来。咦？伴随一声哑然轻移，一个身穿绿袍、浑身上下挂满大大小小各种颜色口袋的老者，从远处天空中快速飞至，降落下来。一张褶皱如树皮的老脸，饶有兴致地打量沈清，脸上表情阴森森的，桀桀笑道：“想不到。”你这小子小小年纪，竟然拥有此等修为，这把剑看起来也很不一般嘛。与此同时，沈清也看到了这个老者的信息：万重谷长老柯云深，等级87血量、攻击、法强、防御、法抗、技能。介绍：万重谷四大长老之一，为人阴毒，心狠手辣，平生最喜以人尸养虫，命丧其毒手者不计其数。看完绿袍老者的介绍后，沈清的心头顿时就凉了半截。他奶奶的，真是倒霉，竟会碰到魔道邪修。8 7级的反派 NPC。如果在正常情况下，沈清可以随便乱杀。然而现在自己属性降低了 80% 之多，却肯定不是对手了。心头不禁一阵发沉，横剑身前，沉声喝道：“老东西，你我井水不犯河水，别给自己找不自在。小心你这把老骨头，今天折在这里！”哈哈哈哈！你以为老夫是吓大的吗？少要在此虚张声势！老夫当年纵横江湖的时候，你还不知道在哪里玩泥呢。柯云深哈哈大笑，一点也没有将沈清的威胁放在心上，目光贪婪地盯着沈清和灵儿的身体，眼中露出兴奋之芒。好久没有见到过这么品质绝佳的上乘虫土了，刚好就用你们两个来孵化我刚刚培出来的虫王吧。说完，抓起身上一个口袋，扯开袋口，顿时一道青碧光芒从袋子里呼啸飞出，凌空化作一只三米多高、浑身碧绿如同翡翠的飞天螳螂，挥舞着两条寒芒闪烁的锋利匕刀，在半空中划出两道锋利轨迹，就朝沈清当头劈来。找死！沈清目光顿时一寒，冷哼一声，将星剑也召唤出来，双剑在手，属性骤增，闪过一抹狠辣之芒，果断用出了自己目前最强的单体攻击技能。破天一剑，气势磅礴的银色巨剑从天而降，狠狠轰砸在碧玉螳螂的身上，直接将其那纤细的身躯生生从中碾碎开来。该死，臭小子，你竟然敢杀我爱虫！柯云深看见自己精心培育的碧玉螳螂竟被沈清一剑劈死，双眼顿时血红起来，瞪着沈清破口大骂，眼神之中杀机爆闪。原本在他的感知中，沈清不过是一个尚未结丹的小辈罢了。虽说气息数微不弱，又有一把明显非凡的宝剑傍身，但也并没有太放在心上，便想着放自己刚刚培育的碧玉螳螂出来试试。结果万万没有想到，试试就试试，竟然被沈清一剑就秒了，心中顿时怒不可遏，恶狠狠地瞪着沈清，就要狠下杀手。沈清也知道这个老登不好惹，一剑劈死碧玉螳螂，马上扭头对灵儿大喊道：“灵儿，用遁术，我们逃。”好的。
。灵儿听话的点点头，双手快速掐诀结印，念动咒语，随后口中一声轻斥，随着一阵金光闪过，他和沈清两个人的身形同时原地消失不见。下一秒，出现在200米外的一片空地上，熟练级的五行遁术，一次施法最多遁出200米远。虽然距离不算太远，但是也已经十分宝贵了。沈清现身之后，二话不说，马上拦腰抱起灵儿，御剑就朝远处天空飞逃而去。五行遁术。柯云深看见灵儿施展的遁术，目光顿时微微一凝，眼中露出意外之色，但下一刻就冷哼一声，眼中杀机愈发浓烈。就算你会纵的金光，今日也休想逃出老夫手心。说完，大袖一卷，将地上碧玉螳螂的尸体收起，然后猛然一跺虚空，脚下踏起一朵绿云，朝着沈清追杀而去。只用了短短几分钟时间，就追到了沈清身后。大袖一挥，顿时袖口之中飞出数十道光芒闪闪的青色流光。仔细一看，赫然是一只只身体细长、甲壳坚硬、头部尖锐无比的青色甲虫。如同一把把锋芒射人的可怕飞梭，在虚空中呼啸纵横，朝沈清背后疯狂的洞穿而去。沈清心头顿时一紧，只得一边御剑飞逃，一边回身驱御剑光，奋力劈砍这些青虫。不过，柯云深吸收了刚才的教训，这次放出来的异虫可没有那么好杀了。即便灵霜剑锋利的剑锋砍在他们的甲壳上，也没办法大幅破防，只能砍出一道浅浅的白痕，将他们短暂的磕飞出去。但马上又重整旗鼓，继续朝沈清的身上射来。沈清一咬牙，果断发动了万剑诀，靠着密集无比剑气传射，短暂阻挡住这些怪虫的攻势。继续转身向前飞逃，咦，万剑诀，原来是蜀山的小辈。柯云深看出了沈清的根脚，眼中杀机愈发浓郁。但是沈清这个小辈，远比他想象中还要难杀。虽然修为境界不高，但一身装备却豪华无比，实力强劲。即便是他，如果不使用那几种代价巨大的手段的话，短时间内也很难能轻易拿下。而灵儿五行遁术的时间是十分钟，一旦 C D 转好，沈清马上就会催促灵儿使用遁术拉开距离，他又要追击好几分钟才能追上。如此这般，两人在满目疮痍的天葬之地内。一追一逃，很快就过去了一个小时。期间，沈清飞逃过程之中也遇到了一些其他强大的怪物，好几次都险死还生。有一次，看见柯云深被一只突然出现的 BOSS 偷袭，手忙脚乱，险些重伤，想扭头杀回去，趁他病要他命。可惜还是低估了柯云深的实力。这些游戏里面的反派 NPC， 许多时候并不能单纯根据等级来区分强弱。相比于普通的野生 BOSS， 他们往往更加狡猾，更加难杀，拥有众多出人意料的底牌手段。沈清试图反杀不成。反倒被柯云深抓住机会，发动绝杀手段，当场击杀。使用了新建的起死回生技能，才好不容易逃出升天，然后继续向前飞逃。两人一追一逃之间，不知道飞出了多远距离，一直飞进了那半边被漆黑夜色笼罩的区域。空气阴冷，湿寒无比，虚空之中有模糊的幽魂游荡。大地之上，一具具威势惊人的不死生物徘徊。而追了这么长时间，都拿不下一个小辈，柯云深也终于急了，猛一咬牙，眼中露出一抹狠辣，从腰间解下来一个口袋，咬破手指，逼出一滴本命精血。滴落进那口袋里面，下一刻，从口袋里突然传出一声嘶鸣，飞出一条通体雪白、寒气缭绕、生长有一对透明翅膀的巨大蜈蚣，翅膀一扇，瞬间化作一道白光，飞到了沈清的前方。现身之后，嘶鸣一声，天空之中顿时无尽霜雪飞舞，凝聚成一把把锋芒锐利的冰刀雪剑，如同一股猛烈风暴朝着沈清席卷而来，仅仅一击就打掉了沈清五分之一的气血。沈清脸色顿时变得难看无比，不得已的停下身形。后方，柯云深也追击上来，目光阴毒的盯着沈清，冷冷笑道。小子，你继续跑啊！怎么不接着跑了？今天就是天王老子来了，也救不了你。说完，又伸手抓向身上的一个口袋，准备彻底解决沈清。然而就在这个时候，头顶上方突然传来一声轻移。咦，六翅双蜈，这可是难得一见的好东西啊！话音落下，拦在沈清他们面前的那只通体雪白、狰狞无比的巨大蜈蚣，突然间剧烈的挣扎与嘶鸣起来，然后身躯快速缩小，转眼间就变成手指粗细的小小一条，被一个从天而降、醉醺醺的邋遢道人用脏兮兮的手掌一把抓住，眉开眼笑。开心无比的塞进了朱红的酒葫芦里，然后用力的晃了晃，放在耳朵边听了听声音，眼神中流露出无比的满足之意。师傅，看着这突然间从天而降的邋遢道人，沈清顿时惊喜不已，赶忙上前，激动喊道：“咦，你这小子看着有些眼熟。”道人醉眼朦胧的打量了沈清一眼，捶了捶自己的脑袋，突然眼神一阵发亮，大声说道：“啊，我想起来了，你是那个偷看老板娘洗澡的伙计。”沈清嘴角顿时一阵抽搐，满脸无语的看着九剑仙：“师傅，您忘了？”我是您在十里坡收的徒弟啊！徒弟，九剑仙有些疑惑的晃了晃脑袋，似乎想不起这一茬来了。就在此时，后方却突然传来一声撕心裂肺的痛苦呼喊：“我的六翅双蜈！”看见自己不知耗费多少心血、辛苦培育的珍稀灵虫，被一个不知道从哪里冒出来的邋遢道士给塞进了酒葫芦里，柯云深顿时疼得心头都在滴血，眼睛当场血红起来，瞪着九剑仙大骂起来：“你这该死的臭道士，快把我的六翅双蜈还回来，不然让你死无葬身之地！”柯云深走得很安详。一开始，突然间看见一个陌生无比的邋遢道人从天而降，二话不说就将自己多年心血培育的六翅双蜈一把抓住，塞进酒葫芦里泡酒。他心中的愤怒可想而知，怒不可遏的直接开骂。但刚骂完，心底突然咯噔一声，升起一股不妙的预感。
，尤其是听见沈清海那个道人师傅后，这股预感更加强烈，忍不住又细细打量了那道人几眼。脏兮兮的道袍，斜背的长剑，朱红色的大酒葫芦，怎么感觉好像在哪听说过呢？莫非是那传说中的？一瞬间，额头的冷汗唰一下流了下来，二话不说，转身欲逃。然而却是已经晚了。从他怒不可遏、开口骂人的那一刻，就已经有了取死之道。九剑仙醉眼朦胧的抬起目光，朝他淡淡瞟了一眼，屈指轻弹，一发简简单单的气剑诀，快如闪电，一闪而逝，轻而易举就洞穿了柯云深的眉心。这个作恶多端的魔道妖人，砰的一声倒在地上，就此结束了罪恶的一生。而解决掉柯云深这样一个高达87级的高阶 NPC， 九剑仙却像是随手将苍蝇拍死，做了件微不足道的小事一样，一点没有放在心上，又打量了沈清几眼，这才突然眼神一亮，一拍脑门，哦。我想起来了，你是那天晚上在乱葬岗杀东门怪的那小子。说完，便拎着酒葫芦围着沈清转了一圈，眼中露出几分讶然，忍不住的啧啧称奇：“好小子，短短几天时间不见，修为竟然已经达到这一步了，还觉醒了无极剑体。看来你小子机缘不浅啊！哪里哪里，徒弟能有今日成就，多亏了师傅您当日的传法之恩呐、啊！”沈清赶忙恭敬说道：“哈哈，这话我爱听。”九剑仙哈哈大笑，看沈清小子很上道，仰头喝了一大口酒，十分欣赏的拍了拍沈清的肩膀，对他说道：“既然……”你的修为已经到了这一步，那么今日为师就亲自度你吧。说完，手掌抓在沈清肩头，眼中闪过一抹精芒。沈清顿时浑身一震，感觉到一股雄浑的力道涌入体内。与此同时，耳边响起了系统提示声：“叮，你获得九剑仙亲自洗礼，修为突破，玄剑飞仙功获得进阶。”与此同时，他的个人属性栏里，玄剑飞仙功几项属性的成长星级顿时发生剧烈改变。玄剑飞仙功天阶功法，体质成长一千星，力量成长一千五百星，敏捷成长。九百星，精神成长一千五百星，奇经贯通，剑鞘已开，可以凝聚本命飞剑。当前进度百分之零，功法进阶，首先带来一个最大的好处，就是成长星级大幅提升，以后每升一级，获得的属性值大幅增多。除此之外，对于任何修行体系的玩家来说，三转的意义都格外重大。各大门派的修炼功法，三转之后都将迎来一波质变。对于剑修系的玩家来说，三转带来的最大增强，就是能凝聚本命飞剑了。而凝聚本命飞剑的方法，说起来也非常简单，就是不断释放剑系技能。在一次次技能释放中感悟剑道，磨练剑意，将进度条拉满之后，就能凝聚出本命飞剑了。本命飞剑对于一名剑修系的玩家来说至关重要，是除了血脉、天赋、功法之外，另外一个足以改变剑修命运的重要因素。甚至从某种程度上来说，比血脉、天赋和功法都更加重要，是真正能决定一名剑修最终成就高低的关键性因素。而根据沈清前世的经验，最早觉醒本命飞剑的人能获得国服的气运加持，很大概率能觉醒出品质极高的本命飞剑。这份关乎重大的气运机缘，他肯定也是要抢的。此时心中一阵开心，右手马上光芒一闪，取出一个沉甸甸的大酒坛子，双手抱着，凑到九剑仙身边，笑着说道：“多谢师傅接引之恩，这坛百年陈酿是徒弟孝敬您老人家的。”沈清在游戏里是不喝酒的，但自从拜九剑仙为师，从新手村离开之后，包裹里就常备着一坛美酒，就是预备哪天和九剑仙不期而遇时好投其所好。今天算是终于派上用场了。果然，九剑仙一看见沈清取出的酒坛，目光顿时就是一亮，掀开酒封，闻了一口，更是露出一脸陶醉。嗯，不错。果然是难得的佳酿，还算你小子有孝心。九剑仙哈哈一笑，越看沈清越觉满意，眼中露出一抹沉吟，对沈清道：“看在你如此孝顺的份上，为师今日就再传你一世神通。”说完，时钟两指并拢成剑，往沈清双眼前方一指，顿时一道道虚幻缥缈的舞剑人影从九剑仙指尖前显化而出，快速没入入沈清眼中，令沈清陷入到一种奇妙的悟道之境。直至片刻之后，所有人影显化完毕，九剑仙才收回手来，提起酒葫芦，喝了一大口酒。与此同时，沈清耳边响起了清脆的游戏提示。你获得九剑仙传法，领悟禁忌技能九神，九神咒主动技能等级禁忌技能介绍：饮一壶酒，消耗全部真气，对至多一千乘以一千米范围内全体敌方目标造成真气星耗时的伤害。技能代价：此术太过刚猛霸道，每次使用会对身体造成极大伤害，最多只能使用九次。冷却时间七天，剩余施法次数九。竟然是传说中的九神咒！看见技能介绍之后，沈清顿时喜出望外。这个技能的技能效果绝对堪称霸道无比，和诛仙剑印一样，是属于平时用不上。但关键时刻用出来，真可以救命的超级大招！行走江湖，谁不希望自己的底牌能多一点呢？沈清心情一阵激动，正准备拜谢九剑仙传法之恩，就在此时，整片苍穹以及大地突然间剧烈的震颤了一下，不知道从什么地方传来一声愤怒无比的怒吼之声，声音如同闷雷滚滚，震得沈清气血翻腾。这是什么动静？受到那股吼声震动，沈清心神一阵激荡，好半天才平复下来，眼中露出一抹惊容，情不自禁的出声问：“就连九剑仙脸上那始终挂着的玩世不恭，此刻也是微微收敛，露出几分认真之色。”遥遥望向远处天边，眼中神芒幽邃无比，似乎看穿无尽距离，看到了万里之外发生的情景，双眼微眯，喃喃说道：“战神一怒，地动天摇啊！”说完，扭头对沈清叮嘱了一句：“我刚刚传你的那一招，威力虽然巨大无比，但对于身体的负担太大。”
，一生之中最多只能使用九次，切记不可随意施展。还有，这丫头不错，钟灵俊秀，道众仙根，既然有缘相逢，就好好帮她。然后便是冷笑一声，架起剑光，眨眼之间冲天起，消失在苍茫的夜色之中。临走前的最后一句话，九剑先是对着灵儿说的，显然看出了灵儿的不凡之处，再用话语提点沈清，让他想办法帮灵儿补足先天缺陷，重续神路。其实用不着九剑先提醒。沈清也会将灵儿的事情放在心上，毕竟是自己的宠物，实力越强，对自己日后的帮助越大，自然会不遗余力的帮助灵儿。不过这些都是需要从天葬之地离开后再去筹划研究的事了。现在他倒是对九剑仙刚才口中那个所谓的战神很感兴趣，也不知道这个战神究竟是一个模糊的代指，还是指某位特定的神明。天葬之地由来已久，那场神战至少是一万多年前的事了。难道如今在这天葬之地当中还有活着的神明存在吗？他为什么不离开这里？刚才又是为何发出那样恐怖的怒吼声？莫非千万年之后的今天，还在和什么存在战斗吗？沈清眼中光芒闪烁，心中存在很多疑惑。但是天葬之地这张地图，对于现在的他来说，还是存在着太多的危险与不确定性。尤其在属性被削弱了 80% 的情况下，就更不敢再冒险四处乱转了。万一再遇上个虚天神坤那种级别的超级 BOSS， 或者像瓦伦、柯云深这样的反派 NPC， 可不会再有一个九剑仙从天而降来救命了。于是沈清不打算继续四处探索了，先是来到柯云深的尸体旁边，仔仔细细一顿摸索。除了大大小小几十个装着各种虫子或虫食的口袋。一些随身携带的日常用具，以及两件灵气级的法器之外，最令沈清惊喜的是，从这个老家伙怀里摸出一本名为《幻虫经》的地阶技能书。这技能书并不是修炼功法，也不是能直接释放的战斗技能，而是和炼丹、化符、炼器一样的辅助系技能。里面记载了许多培育灵虫的技巧、知识，对于虫师系的玩家来说是不可多得的珍贵宝贝。这本技能书，沈清并没有自己学习的打算，但他记得，游戏里面虫师系玩家虽不是主流，但人数还是不少的。太玄宗里就有一封，是专门以培育灵虫出名的。出去之后，可以让苏韵帮忙物色个合适的重修，把技能书交给他。正好自己利用是妖虫打造刷怪宝地的事情，也需要找重修帮忙。毕竟专业的事就要让专业的人去干。摸完柯云深的尸后，沈清长身而起，一剑挥出，十分贴心的帮他挫骨扬灰了。然后就近找了一座山峰，用剑在山峰上挖出来一个山洞，带着灵儿藏了进去。两个人在山洞里面下了两个多小时的五子棋，谁说了就用毛笔在脸上画一道。柯云深身上摸出来的笔，玩了两个多小时后，灵儿一张吹弹可破的白嫩小脸上。已经被沈清画满了正字，嘟着小嘴坐在地上，一脸委屈巴巴的受气包模样。就在此时，沈清进入天葬之地的时长也终于达到十二个小时了。收到游戏提示之后，沈清马上取出神器古令，打开通道，安全的退出了天葬之地。一阵天旋地转之后，沈清回到了游戏里，进入天葬之地前所在的位置。与此同时，一阵嘹亮的系统铃声在全服上空回荡起来。全服通告：恭喜玩家任逍遥修为进阶，成功三转，作为全服第一位三转的玩家，奖励。等级加一，幸运值加五，声望值加二十万，金红剑、灵气、国服两大一级主城朝歌城、神洛城已开放传送功能，欢迎广大玩家入驻。连续两条全服公告在天空中回荡不已。对于第一条公告，绝大多数国服玩家都早已经不惊讶了。相反，如果任逍遥不是第一个三转的玩家，所有人才会吃惊呢。但第二条公告内容还是令许多玩家都纷纷激动，热议起来。我去，神洛和朝歌终于开放传送功能了，兄弟们冲！听说神洛城被誉为天下花都，城里有一整条勾栏花街。游船画舫数不胜数，一定要去长长见识。呸！你那是想去长见识吗？我都不好意思点破你。就连许多帮派的高层们也都纷纷激动起来。水主沉浮的管理群里，马上有人着急的道：“老大，两大主城开放传送了，我们赶紧全员入驻，抢占先机。”没错，一级主城的资源可不是二级主城能比得了的。咱们选哪一座？然而，面对一群属下的热情激动，青梅煮酒只淡淡的回复了四个字：“按兵不动。”为什么？因为神域还没有动。此言一出，群里众人顿时纷纷沉默下来，都不再有任何意义了。与此同时，同样的一幕在许多国服一流帮派中上演着。这就是现在的神域对于国服所有大型帮派所产生的巨大压迫力。一级主城只有两座，神域不先选择的话，没有人敢先行入驻，因为万一和神域撞车的话，正面肯定竞争不过，到时候再黯然退出，转战别处，那么丢人就丢大了。此时此刻，整个国服所有规模在一定水准以上的大型工会，全部都在翘首以盼，等待着神域工会的选择，然后再据此制定自己的发展战略。苏韵也很快向沈清发起了语音通话，接通之后。那温柔似水的柔和声音便在沈清耳边响起：“你从那个神话肌肤本里出来了，收获怎么样？还算可以吧？收获颇丰。”沈清哈哈一笑，心情很好，对苏韵道：“你现在没有在副本里吧？没有的话，就先回城，到同福客栈开个包间等我。我一会儿回城，有什么事见面再说。”好的，苏韵点了点头，挂断通话。沈清心底马上响起贝尔蕾斯催促的声音：“好了，现在打开空间通道，把东西给我送回来。”其实不只是贝尔蕾斯急，沈清心里比他还急，所以才匆匆结束了和苏韵的通话。不过，就算心里再急。也绝不能乱了方寸。沈清当然不可能按照贝尔蕾斯的指示，他说让干啥就干啥。掌心之中光芒一闪，取出之前贝尔蕾斯交给他的那枚紫色的破戒符，却并没有马上激活，而是攥在掌心之中，对贝尔蕾斯沉声道。
，想要东西可以，但是按照之前约定，你必须先把留在我身上的印记抹除。你已经体会过深渊之力的强大了，如此强大的一股力量，真的要我收回来吗？贝尔蕾斯声音中充满了无限的诱惑之意。难道你不希望永远的拥有它吗？如果我缺力量的话，自会自己修行获得，就不需要你操心了。沈清目光微沉，沉声说道：“他可没有随便在自己身上带着别人印记的习惯。如果哪天自己实力真足够强大了。”倒是不介意杀进深渊，在贝尔蕾斯身上留下个自己的印记，好吧？既然如此，就如你所愿。”贝尔蕾斯淡淡说道。下一刻，沈清胸前便爆发出一阵耀眼的紫色光芒，原本烙印在胸口的紫色印记，连同那颗形似眼珠的紫色水晶，从他体内剥离出来，悬浮在前方的半空之中。沈清仔仔细细将自己全身检查了一遍，确认没有什么问题之后，这才激活了那枚破戒符。啪的一声，玉符破碎，在半空中开辟出一个直径进账的紫色漩涡，紫色水晶咻的一声飞到了那漩涡之前。水晶周围紫光氤氲，隐隐之间勾勒出一道气度雍容、高贵冷艳的女子虚影，微微转头朝沈清投来一抹淡淡的目光。少年，我记住你了，也许我们还会有再见的一天。说完，便转身踏进那紫色漩涡，消失不见。再见就再见，等下次见面的时候，我掏出剑来吓死你。沈清心中暗暗嘀咕，下定决心，将手头的事情都处理完后，一定要好好闭关，修炼上他一段时间，刷上个几百万属性，到时候神挡杀神，佛挡杀佛，管他什么深渊女皇还是远古神灵的，都休想再拿捏自己。解决掉最为紧迫的事情之后，沈清马上原地下线，先火速冲到厕所里，好好释放了一下膀胱里积蓄的压力。完事之后，沈清气爽的回到卧室，戴上游戏头盔，再度上线，先检查了一下刚才系统奖励的那把惊鸿剑，一把五十级的灵气剑，攻击力还算是犀利，拥有两个主动型的伤害技能，对于普通玩家来说，称之为现阶段的神兵利器也毫不为过。但是对于沈清来说，属性加成就太少了，他不准备自己使用，可以用来奖励手下增强帮派的凝聚力。将惊鸿剑收起之后，沈清直接捏碎回城卷轴。原地回城，先去城里的城衣店，随便给灵儿买了几套好看的衣服换上，然后来到同福客栈苏韵订好的雅间里。苏韵看见沈清到来，眼中顿时露出笑意，正要说话，但下一刻看见跟随进来的灵儿后，表情顿时微微一怔，看向沈清，疑惑地问：“这位是？哦，这是灵儿，我新收的宠物。”宠物。苏韵闻言，表情顿时古怪起来，眼神之中满是惊讶，在沈清和灵儿间扫来扫去。沈清嘴角顿时一抽，赶忙解释起来：“你可千万别乱想啊，我说的是正经宠物。”一边说话。还一边调出了灵儿的属性图鉴给苏韵证明，要让灵儿跟苏韵问好。灵儿，这位姐姐是哥哥的好朋友，叫韵姐。韵姐，灵儿微微一笑，脆生生的喊了一句。苏韵这才终于相信，原来灵儿还真是沈清的宠物。看着灵儿那精致无瑕的白皙俏脸，彩裙之下玲珑有致的婀娜娇躯，美眸轻轻眨动几下，悄悄凑近沈清耳边，小声说道：“老实交代，得到一个这么漂亮可爱的人形宠物，心里是不是很爽啊？”实话实说，稍微有那么一点点。沈清嘿嘿一笑，伸出两根手指，小小的比量了一下。苏韵顿时美眸生嗔，在他腰间拧了一把，轻声哼道：“我警告你，就算只是游戏宠物，你也千万不许欺负人家。我可是把灵儿当妹妹看待，怎么可能会欺负她？”沈清马上义正言辞的正色道。说完，朝苏韵眨了眨眼睛，轻笑说道：“就算真要欺负，我也只想欺负姐姐。”苏韵闻言，俏脸顿时一阵发烫，马上转移话题道：“现在两大一级主城都开放传送权限了，咱们神域要入驻哪一座？就朝歌吧。”对于这个问题，沈清早就考虑过了，直接说道：“朝歌是河洛王朝的首都，各种资源丰富无比。”任务质量也非常高，十分适合神域发展。说完，沈清掌心光芒一闪，将几个储物法器取出来放到桌面上，对苏韵道：“这些是我这一趟的收获，你清点一下，收到帮派仓库里吧。”苏韵点了点头，拿起几件储物法器，检查起里面的物品。手掌神域这样一个全服第一的超级工会，这些天来苏韵见过的好东西绝对不少，绝对算得上见多识广了。然而，当他打开这几件法器的储物面板，看清楚一个个格子里面琳琅满目的各色物品后，一张小嘴却是瞬间张大起来。美眸中露出难以掩饰的震动之色。天啊，这是115级的天气，传说中的十级材料，隐藏职业的转职证明，竟然还有一颗传说级的宠物蛋。这些东西随便拿出任何一件出去拍卖，至少也要几百万吧。苏韵饱满酥胸一阵起伏，满脸难以置信的看着沈清，激动的道：“你究竟是去了什么地方？一下子搞回来这么多宝贝？有了这些，咱们神域的底蕴，比起那些背后有财团支持的大公会，也一点不差了。”看见苏韵双眼放光，满眼激动的兴奋模样，沈清微微一笑，道：“这里面的东西，你看着处理就行，用不着太大惊小怪。”以后咱们神域的家底会越来越厚，但有几件事，你需要先帮我安排一下。什么事？苏韵闻言，马上扭头望向沈清，认真问道：“现在对他而言，沈清的事情就是最重要的事情。首先，帮我从神域内部筛选一百名忠诚可靠、有培养潜力的剑修。”沈清说道：“我要组建一支全部由剑修组成的精锐军团。”“没有问题。”苏韵美眸一眨，马上笑道：“咱们神域的剑修数量是全服最多的，很快就能筛选出来。”沈清点了点头，又继续道：“第二件事，帮我找一个可靠的重修系玩家。”我有重要的事情需要他帮忙，重修。苏玉目光微微沉吟，点了点头，道：“如果我没记错的话，我们神域应该有几个这种类型的玩家。我好好了解一下
，还有那颗虚天坤的宠物蛋，你就自己使用了吧。”什么？苏韵闻言微微一怔，道：“但我只是一个辅助职业，这么好的宠物在我手里，会不会有些太暴殄天,天物了？就因为你是个辅助职业，自己的战斗力不高，才需要有个强力的宠物保护。”沈清微微一笑，直接拍板道：“你也不要再推辞了，这件事就这么定了。即便将来游戏降临现实之后，传说级宠物也绝对是堪称凤毛麟角的稀有存在。”有这样一头强力的宠物守护，除非面临某些极特殊的情况，否则苏韵的安全都用不着沈清太担心了。苏韵美眸光芒微闪，见沈清都这么说了，便也没有继续推辞，看向沈清，关心的道：“你昨晚整晚都没有睡觉，如果没有什么特别重要的事，就先下线去休息吧。睡觉之前吃点东西，我给你预留了早饭，现在下线去给你热一热。”好啊，多谢韵姐了。沈清微微一笑，点头谢道：“这些天来，苏韵不仅在游戏里帮沈清打理帮派，将沈玉管理的井井有条，在生活中更是对沈清照顾的周到有加，就像是一个贤惠的妻子。”从苏韵的种种表现，沈清能模糊感受到他对于自己的态度。或许两人间的关系已经快水到渠成了，只差一层薄薄的窗户纸还没有捅破而已。目前游戏里面，沈清确实没什么要特别着急做的事了。于是听了苏韵的话，下线休息。到苏韵家吃完饭后，一觉睡到下午四点多钟，才终于睡醒。上线之后，沈清带着灵儿来到飞花城中的装备修理铺，先将一身的装备都修理一遍。在练气师叮叮当当的敲打修理中，沈清手指搓着下巴，琢磨起自己今天要干的事。当务之急。沈清认为自己要先找几把剑，收进青天壶里面养起来。毕竟青天壶虽然能孕育引剑，但也存在着一个最大的问题，就是需要的时间太长了。开始运养的时间肯定是越早越好。沈清准备鬼气、地气、天气级别的宝剑，各在其中运养一把。虽然沈清现在手中地气、鬼气级的剑都有了，但玄金黑龙剑毕竟只是一把九十五级的武器，装备等级没有过百，属性方面还是差了一些。至于那两把灵霜剑，价值最大的地方在于那，是一对双生神剑，双剑合璧。威能倍增，但是单独任何一把拆分开来，也并不是地气装备里的极品。所以沈清想寻找一把真正极品的地气宝剑，收进青天壶里面养起来。至于天气级的宝剑，前世直至沈清陨落之时，整个国服也才一共出世二十多把，随便得到任何一件，沈清都能心满意足，就不挑了。至于这三把剑到哪去找，沈清心中一阵沉吟，很快便是有了打算。一身装备修理好后，马上带着灵儿来到了飞花城的传送点，传送前往国服两大一级主城之一——河洛王朝的国都所在——朝歌城。相比起飞花城那样的刺激主城，朝歌城的建筑风格要更加气派，更加庄严。一个最直观的体现就是街道开阔无比，足以容纳二十架马车并排通过。沿街地板都是以平整的地砖铺成，街道之上行人如织，两侧商铺楼宇林立，各种小贩沿街叫卖。灵儿自从出世以来，还是第一次看见如此热闹的繁华盛景，顿时就被深深吸引，一时之间眼花缭乱，两只眼睛四处张望，都不知道该看哪了。沈清反正也不着急，就带着他边走边玩，时而停在路边看新奇的异兽杂耍。时而花上几枚金币玩玩套圈之类的小游戏，直至半个小时之后，才终于来到了此行的目的地——万宝楼，是游戏背景故事里号称富可敌国的金氏一族开办的商铺，号称只要出得起价，连天上的星星都可以买到。虽然只是江湖传言的夸张说法，但金家的藏宝库里确实珍藏无数至宝。沈清记得，天气级的剑系武器，他家也是有一柄的。想快速获得三把顶级宝剑，最简单快捷的方法，当然就是花钱买了。沈清走进大堂之后，马上就有一名相貌清秀的少女迎上前来。看清沈清相貌之后，眸光顿时微微一闪，恭敬行礼，微笑欢迎，欢迎任公子大驾光临。你认识我？沈清眉头顿时一挑，有些惊讶。天降之人中修为最高者，神域的掌舵人，曾在冰封长城之上大显神威，一手天罡剑阵，横扫无尽深渊魔物的蜀山少侠任逍遥。放眼天下，谁人不知，谁人不晓？若连您都认不出来，我可真要被骂死了。少女脸上笑容甜美，轻声笑道。沈清点了点头，大概明白，应该是自己那高达几十万的声望之起作用了。现在自己不光在玩家中名气极大，也已经开始进入许多 NPC 的视线中了。万宝楼号称天下第一商铺，这里的侍女接待的也都是一些大人物，必然都经过严格的培训，会知晓自己的名字并不稀奇。少女一边引着沈清向楼上走，一边问道：“请问公子，今天来万宝楼是想卖东西，还是想买东西？我来买剑。”沈清轻笑一声，直接说明了自己的来意：“买你们这最好的剑，买万宝楼最好的剑。”少女听见沈清的话，美眸顿时微微一闪。脸上笑容令人如沐春风，将沈清和灵儿引到了三楼的一间雅间里面，为两人沏好了一壶香茶，请两人先稍后片刻，然后躬身退出房间。过不多时，便有一阵爽朗的笑声自屋外传来。随着笑声，一名衣着华服、仪表堂堂的锦衣公子走进房间，向沈清热情地打招呼道：“任兄大名，最近几日可称得上如雷贯耳，今日终于有幸得见了。”沈清一眼认出来人，正是金家三公子金富贵。这货虽然名字土气，修行天赋也并不高，却是做生意的好手，手中掌握大量资源，更有许多高手为他卖命。也算是游戏里一个有些分量的 NPC， 于是马上起身，恭维笑道：“哪里哪里，我这一点区区虚名，哪里能跟金三公子相比？”两人一番寒暄客套，双双落座。金富贵将话题切入正题，看着沈清，含笑问道：“我刚才听小兰说，任兄今日来万宝楼是为买剑而来，不知具体有何要求？”
，想要买一把什么剑？我今天想买三把剑，一把鬼气，一把地气，一把天气。”沈清微微一笑，洒然说道：“至于要求嘛，自然是越强越好。”听见沈清轻描淡写，一开口就要买三把剑，而且其中更有一把举世罕见的天气名剑。金富贵脸上表情顿时微微动容，眼中闪过一抹惊讶，但很快掩饰下去，开口说道。鬼气、地气级的名剑，万宝楼中有很多把，都是铸剑名师打造的传世精品，相信足以满足任兄。至于天气级的宝剑，实不相瞒，我们万宝楼确实也存有一把，但那属于镇楼至宝，无价之物，其价值之高，并不能以金币衡量，必须要足够价值的其他至宝才能交易。任兄今日恐怕要失望了。他之所以这么说，倒不是看不起沈清，恰恰相反，是因为他对于沈清太了解了。事实上，从天降之人降临到这个世界的第一天，身为商人的金富贵就敏锐的嗅到了巨大商机。安排自己的情报网，时刻关注这些天降之人的最新动向。就连各大次级主城里，向玩家出售药水、装备、符箓、材料的各种商铺，有一小半都是他名下的产业。正因如此，他对于天降之人的了解很深，知道虽然天降之人受到诸神之力庇佑，修行速度一日千里，十分迅猛，但毕竟才刚刚降临没有几天，普遍修为还比较低。目前阶段，灵气级别的装备就已经是他们能接触、驾驭的最强装备了。即便沈清是所有天降之人中风头最劲、修为最高的第一人。更是那位传说中神龙剑首部剑尾，游戏红尘的剑仙弟子，但是如今也不过才刚刚跨入第三重大境界而已，连本命飞剑都尚未凝聚，所以金富贵并不认为他能拿出有足够价值的宝物，换走那柄在万宝楼神兵阁里高悬了十几年之久的至宝神剑。金富贵心里面在想什么，沈清心里十分清楚，也并没有多说废话，直接掌心光芒一闪，取出一口巴掌大小、光芒璀璨的银色小钟，放到了两人之间的桌案上，雕刻有密密麻麻、无数图案的金属钟臂不撞自鸣，发出阵阵清脆钟鸣。令人的神魂都仿佛为之震荡，正是沈清击杀薛天坤后爆出来的两件天气装备之一。另外一件，他交给了苏玉，让他存到帮派仓库作为底蕴。这一件则带了出来，准备用它来和万宝楼做交易。这是传说中的精神钟。看见沈清放到桌上的银色小钟，金富贵顿时两眼一阵发直，心神剧烈震动不已，连呼吸都忍不住微微急促了起来。要知道，即便身为金氏一族嫡系传人，执掌万宝楼的生意，他也很少能有机会见识到天气级别的超级至宝。此时，两眼一阵放光。不断盯着这座小钟，仔细观察各种细节，不可思议的喃喃道：“奇音似金，震人神魄。”没错，这一定是传说中的精神钟。我也只是在古籍里曾见到过对于这种法宝的描述，没有想到如今世间竟然真有这等至宝存世。不错，正是精神钟。沈清微微一笑，开口说道：“这口宝钟也是天气级的至宝，不知道能不能换贵楼的那柄宝剑？”这金富贵闻言，顿时露出为难之色。要知道，即便同为天气，也有等级高低、品质好坏之分。这口精神钟虽然已经世间罕见的极品法宝了，但比起万宝楼那一柄镇楼神剑，价值还是相差甚远。于是沉吟片刻，摇头说道：“任兄，这一口精神钟确实称得上稀世罕见的极品珍宝，但想换走那柄宝剑，只怕还是有些不够。”说完，忙又马上开口补充道：“但是除了那柄剑外，我万宝楼还有许多稀世珍宝，虽然比不上天气宝剑的绝世锋利，但也各有神奇妙用。不知道任兄有没有兴趣看看？”显然，金富贵认为，仅凭这一口精神钟还换不走那柄宝剑，但是又看上了这口宝钟。所以希望可以用其他的宝贝和沈清交易，沈清却是直接摇头，断然拒绝了金富贵的提议。我只换剑，不换其他。金富贵闻言，顿时露出失望表情，叹息一声，正要说话，却见沈清掌心之中光芒一闪，又取出来一样物品，放在桌上，淡淡说道：“一口精神钟不够的话，如果要再加上它呢？”这是龙纹黑金。看见沈清随手掏出来放到桌上的黑色金属，金富贵的两只眼睛顿时又是一阵发直。要知道，龙纹黑金可是传说中能用来锻造神器的无上神经。虽然沈清拿出来的只是巴掌大小的一小块，但价值也无可估量。事实上，金富贵从小到大还是第一次见到这么大块的神经材料，此时不禁咕咚一声，艰难咽下一口唾沫，眼中露出犹豫之色。还不够，沈清眉梢一挑，也不废话，反手又掏出来一块拳头大小、极不规则的绿色石头，放在桌上。如果再加上这块呢？这是碧血神石。看见沈清随手取出的绿色石块，金富贵顿时瞳孔一缩，心头狂跳，竟又是一块举世难寻的十级材料，不是他这个金家三少爷没有见识，大惊小怪。实在是沈清的手笔太惊人了，随手一掏，轻描淡写就掏出来一件天气，两块十级材料。要知道，仅仅是这三样物品，价值之大，就足以比得上一个中型门派的全部底蕴了。任何一件流落出去，都足以引起一场腥风血雨的惨烈厮杀。他一个刚刚降临没有几天的天降之人，天知道从哪里搞来这么多稀世珍宝。如果说之前的一口精神钟加一小块龙纹黑金，想兑换万宝楼的镇楼神剑，价值稍有不足的话，再加上眼前的这块碧血神石，那就是绰绰有余了。甚至连沈清要的另外两把地气和鬼气级宝剑。也完全可以一并兑换了。于是，在心神震动的同时，金富贵也深刻无比的认识到，眼前这个名为任逍遥的天降之人，绝对不是寻常之辈，其潜能之大，天赋之高，远比自己之前了解到的还要更加惊人的多。如果可以结交的话，日后定然大有益处。眼中闪过一抹决断，对沈清道：“看来任兄今日对我万宝楼的这柄镇楼宝剑是志在必得了。常言道，宝剑配英雄。”
既然如此，我今日便做这个主，将那宝剑卖给你了。还请认兄稍后片刻，我亲自去将神剑请来。说完，金富贵向沈清告了个礼，退出屋外。沈清耐心的等待了一会儿，屋外传来脚步之声，进来的却不是金富贵，而是十几名身穿旗袍、身姿窈窕、面容姣好的妙龄少女，每人手中都捧着一条沉甸甸的长长剑匣。来到屋里之后，分成几排，端庄站好。一名仪态端庄、气质不俗的中年美妇，柳腰款款，走到众女前方，朱唇轻启，对沈清道：“任少侠。”少主亲自去请神剑，需要一点时间。吩咐我们先将楼里的地契与鬼气剑都呈上来，供您挑选。少侠是否现在就挑？好啊，既然如此，就让我好好开开眼界吧。沈清一听，顿时来了兴趣，马上笑道：“中年美妇闻言一笑，转回身来，冲少女们拍了拍手。所有少女动作整齐划一，干脆利落的将手中捧着的剑匣打开，捧在怀中。霎时间，十几道剑光在屋中亮起，剑吟阵阵，彼此呼应，整个房间都被一股凌厉的沛然剑气所充斥。沈清目光顿时一亮，站起身来。”在中年美妇的陪同之下，从一名名少女的身前走过，眼神之中金芒闪烁。细细打量剑匣之中，一柄柄造型不同、气息迥异，却同样锋利、气势非凡的锋利宝剑。不得不说，万宝楼不愧是闻名天下的至高宝阁，家底果然丰厚无比。这次拿出来给沈清挑选的，一共有16把剑，其中地气4把，鬼气12把。有的剑刃表面清亮无比，光芒律动，如同秋水；有的剑刃表面神光氤氲，有清晰的龙影盘旋；还有表面看去平平无奇、毫不起眼，但锋芒内敛的传世古剑。都是一百级以上的神兵利器，任何一柄拿到外界，都足以令无数人为之发狂，引发一场流血争夺。沈清两世为人，都从来没有近距离下观赏过这么多稀世宝剑，一时之间看得有些眼花缭乱，在一柄柄宝剑前来回踱步，查看属性，不时拿起一把挥舞几下，试试手感。最终花了半天时间，才终于挑选出最令自己满意的两把剑：幽冥剑、鬼气。攻击9 9 1 3 7 1 1 2 2 6 7 5 4体质加893421力量加1112326。敏捷。加七七八三七幺，精神加九八四五九七，特效幽冥之力攻击附带玄冥之力，造成百分之五十额外伤害。特效噬魂斩杀生灵之后，可以使其残魂，使剑刃锋芒获得增长。装备技能幽冥剑域，将周围五百米化为幽冥剑域，每隔五秒十，者可以在剑域范围内任意穿梭，消耗两万真气秒，冷却时间四十八小时。装备技能幽冥怒斩，将剑刃内积蓄的幽冥魂力全部释放，对目标造成高额伤害。装备等级幺幺零，介绍。一把来历不明的妖异邪剑，每次出世必定伴随腥风血雨。紫霄剑，地气。攻击： 7 3 6 8 9 6 1 9 8 3 8 2 1 5体质：加2847981。力量：加3285732。敏捷：加2788961。精神：加2843769。特效：雷炎。攻击附带紫霄神雷的雷炎效果，造成 80% 额外伤害。特效：神雷。普通攻击有 30% 几率，触发一道紫霄神雷从天而降，攻击目标。装备技能：雷神之躯，以紫霄神雷之力灌注全身，全属性提升 40% 持续时间30分钟，冷却时间24小时。装备技能：神雷天怒，召唤紫霄神雷从天而降，对 1,000 乘以 1,000 米区域内敌方目标造成三次 3,000 万点的雷霆伤害，冷却时间48小时。装备等级： 112介绍：百年之前，一代铸剑名师段天红以玄奇秘法采集紫霄神雷，融合金晶神铁锻造而成的稀世神兵，建成之日万雷天降，方圆千里魂鬼皆惊。第一把幽冥剑虽然只是鬼气。但是装备等级较高，所以攻击力与属性加成比沈清手中的地气灵霜剑还高出不少。而且更为难得的是，拥有可成长的特性，堪称鬼气装备中的极品。至于紫霄剑，剑刃中蕴含着神雷之力，最大的特点就是威力巨大，拥有无与伦比的惊人破坏力。如果日后真能以几十把这样的宝剑为基排成剑阵，最后发挥出的威能，恐怕足以堪比真正的神器。沈清握住紫霄剑的剑柄，伸出手掌，从剑脊上缓缓抚过，正在凝神，仔细观赏这把宝剑，突然感觉手中剑刃微微一颤。发出一阵颤吟之声，就连剑身上缭绕的雷光都瞬间暗淡了许多。那些少女剑匣中放置的宝剑也都纷纷发出轻吟，如同感应到了什么一般。剑刃锋芒大为收敛。就在此时，屋外传来金富贵隐含激动的声音：“仁兄久等，我把神剑取来了。”听见金富贵的声音，沈清顿时心神一动，赶忙扭头转身望去，就见金富贵用双手捧着一口雕工精美、古色古香的木质剑匣走进屋来。剑匣之上还贴着好几张黄色符纸，似乎是为了防止里面剑气外泄而施加的封印。金富贵来到屋中，将剑匣放在桌子上，接下上面几道符纸，让侍女们小心收好。然后深深吸了口气，小心翼翼地掀开剑匣。才刚刚掀开一道缝隙，剑匣之中便传出一声仿若龙吟的剑吟之声。房间里面所有宝剑，在这一刻，剑身纷纷颤动起来，剑身上光芒收敛到极致，发出仿佛臣子见到君王，充满臣服之意的颤吟之声。随着剑匣彻底打开，一股青光透发而出，转眼消散。沈清心神一阵激动，屏住呼吸，凝神望去，只见剑匣中封存的是一把锋芒锐利的笔直长剑。剑长三尺，寒芒凛冽。剑身之上，七点星芒神华内敛，形成浑然天成的七星图案。凝神注视剑身光泽，有如登高山而下望深渊，飘渺深邃，若有巨龙盘伏。
，即便再不懂剑的人，也能一眼看出，这绝对是一把不可多得的神兵利器。梦寐以求的天气神剑就在眼前，沈清顿时激动不已，连呼吸都忍不住，微微急促了起来。征得金富贵同意后，双手托着，将其从剑匣中取了出来，认真查看具体属性：七星龙渊剑，天气，攻击幺零零零零零零零，体质加，力量加，敏捷加，精神加，特效：潜龙在渊，封剑不出时会积蓄能量，在第一次攻击时造成超额伤害。特效。七星普通攻击有 20% 几率触发七星之力，发出七道星辉攻击敌人。装备技能：剑化潜龙，剑化潜龙，飞龙在天，以无穷剑气对所过之处所有敌人造成高额伤害，持续时间30分钟，冷却时间24小时。装备要求：未知。介绍：铸剑名师欧野子踏遍天下，于风水七学绝七星灵渠，会百脉地气，具北斗之力，和天地日月精华，苦练十载，终得神兵，传世万载，奇任游风。果然，和前世传闻中一样，最顶级的天气装备。攻击力上限和属性加成都不是固定的，使用者的实力越强，能够发挥出的威力也越强，而且装备条件也并非仅仅是等级要求，简简单单的“未知”二字让人有些摸不着头脑。从某种程度上来说，就和最终解释全规活动主办方所有一样，说你能用你就能用，说你不能用你就用不了，彰显出天气装备的不凡之处。像这种级别的顶尖神兵，已经不仅仅是一件任人取用的普通器物，而是拥有了极高的灵性，会给自己挑主人了，甚至有时还能激发自动护主、警示危机等特殊功能。好在沈清拥有无极剑体。拿起七星龙渊剑的瞬间，就能清晰的感受到这把剑与自己血脉深处的强烈共鸣，显然是可以装备使用的。一想到整个国服两年多时间里才仅仅出世二十多把的天气神剑，现在就有其中一把收入到了自己手中，沈清心中顿时一阵按捺不住的激动狂喜，两边嘴角疯狂上扬，马上迫不及待和金富贵完成了交易。交易完成，两人全都十分开心。沈清开心的是完成了此行的目的，得到了三把十分满意的极品宝剑。金富贵开心的是做成了一笔大买卖。虽然赚的不算很多，但借此结交了沈清这个天降者中的第一人，未来说不定能给自己带来意想不到的长远收益，可以说是皆大欢喜。金富贵挥手平推一群手下，热情无比的对沈清道：“我与任兄一见如故，如果任兄没有急事的话，小弟今晚在暖香楼设宴，请任兄好好的乐呵乐呵。”沈清闻言，表情顿时微微古怪，正要说话，灵儿双眸一阵发亮，满脸好奇的问沈清道：“暖香楼是什么地方？”灵儿也要去，可沈清赶紧轻咳一声，按住灵儿，一本正经的忽悠道：“那是文人雅士们集会的地方，没什么好玩的。”等日后各个教会你吟诗作对，再带你去。说完，抬头望向金富贵道：“金兄好意我心领了，那暖香楼就不去了。但我还想向贵宝楼求购两样物品，相信金兄这一定有。”哦，金富贵闻言，顿时露出好奇之色，不知任兄所求何物。一枚补天丹，一瓶造化石乳，这两样物品都是能提升先天资质的珍贵道具。但沈清并不是给自己买，而是给灵儿买的，想要看看能不能用来修补灵儿的先天资质。毕竟灵儿的属性面板上只写着，将先天资质补完后，有望重新接续神路。但是具体要怎么做？才能修补先天缺陷，却是没有任何提示。沈清只能自己摸索，只要先确定好一个方向，后面的事情就好办了。听完沈清的要求后，金富贵马上喊人取来一瓶造化石乳和一枚补天丹。当沈清询问价格的时候，直接大手一挥，爽快无比的笑着道：“什么钱不钱的，任兄尽管拿去便是，就当是交个朋友了。虽然这两件物品的价值也算是颇为珍贵，但和七星龙渊剑那种顶尖的天气装备比起来，就显得微不足道了。那多不好意思啊！”沈清顿时有些不好意思，一边推辞，一边把两件东西揣进了怀里。灵儿。还不快谢谢你，富贵哥哥！啊，哦，谢谢富贵哥哥。几分钟后，沈清心满意足的从万宝楼出来，带着灵儿来到城外一片无人的练级区，先把龙渊剑、紫霄剑、幽冥剑都收进青天壶里，温养起来，然后掏出装着补天丹的锦盒，打开之后，取出一颗浑圆如珠、芳香四溢、闪动着七彩光芒的神异丹药，递给灵儿。来，灵儿，把这枚补天丹吃了，对你的身体有好处。灵儿从沈清手中接过补天丹，放在秀气的鼻子前嗅了嗅，感觉味道十分好闻，美眸不禁微微一亮。比刚才在朝歌城里沈清给买的冰糖葫芦还诱人，马上一口吞进口中，美滋滋的吃了起来。下一刻便有一阵七彩毫光从灵儿周身的毛孔间释放而出。沈清也同时收到了游戏提示：“你的宠物圣灵少女灵儿服用补天丹六品，资质获得微弱提升。资质获得微弱提升，意思是提升了，但只提升了一点点。”沈清眉头微微一皱，有些失望，马上拿出另一个装着造化石乳的玉瓶递给灵儿：“来，再把这瓶灵乳喝了，试一试有没有效果。”所谓造化石乳，是在地脉盘踞、风水极佳的造化宝穴天然形成的珍贵灵乳，拥有乾坤造化之力，能大幅改善修士的先天资质。而灵儿本就是天生地孕、九窍灵石中孕育的先天神胎，所以从理论上来说，对他而言，造化石乳应该会比用草木精华炼制的补天丹更为有效。果然，喝下造化石乳之后，灵儿娇俏的小脸上顿时露出一股满足无比的表情，舒服的闭起了双眼。与此同时，沈清也获得了游戏提示：你的宠物圣灵少女灵儿，服用少量造化石乳，传奇。资质获得小幅提升，这一次系统提示中的描述变成了小幅提升。显然，对于灵儿来说，造化石乳的效果比补天丹要强得多。看来，想帮灵儿补足先天缺陷，要多寻找那些隐藏极深的造化宝穴。
，利用各种天然孕育的宝物才行。沈清口中喃喃自语，心中渐渐有了打算。不过这事并不用太着急。现在对于沈清来说，最重要的事情是把自己利用石妖虫快速刷取属性值的修行宝地先建立起来。想要建成这个宝地，光有石妖虫还不行，还需要一个合适的地点，最好是一座密闭的山洞，至少拥有两个出入口，一个入口让神域的玩家们源源不断运来兽尸，攻势妖虫吞噬、繁育，自己堵住另外一个出口，借此杀怪刷取属性。这样的地形在游戏里虽然并不多见，但也还是有一些的。沈清沉神思考片刻，很快便是有了目标。那是一张名为白猿洞的地图，离朝歌城两百多里，不算太远。洞穴入口在半山腰，一直通到山腹深处。最近端是一个巨大的天然洞穴，洞穴顶上有一条巨大的裂缝，直通山顶。中午时分，阳光可以透过裂缝直接射进洞穴深处，几乎完美符合沈清心目中的理想条件。至于洞穴里的怪物，则是一群七十级的铁臂苍猿。第一个通关的玩家可以在洞穴中找到一具白猿尸骨。获得一把灵气级的宝剑和一本地阶技能书，也算是一份不错的机缘。心里有了目标之后，沈清马上动身，带着灵儿御剑升空，飞了十几分钟之后，按照记忆中的方位，顺利找到了白猿洞。虽然沈清现在仍然处于虚弱状态，但两把灵霜剑在手，在地气装备强大的属性加成下，攻击依旧犀利无比。杀起七十级的普通怪物，压根没有任何难度。一路之上，剑光飞舞，魔剑、星剑剑气如虹，化作红、蓝两道神芒，在狭窄的洞穴中，腰脚飞腾，宛若游龙。如砍瓜切菜般，将一只只铁臂苍猿斩于剑下，一路畅通无阻地杀了进去。灵儿作为沈清的宠物，沈清每杀一只怪物，他也能分到一部分经验。随着道道金光泄落，很快就升到了十级。这时，沈清突然收到一条系统提示：“恭喜你的宠物圣灵少女灵儿升到十级，领悟地阶技能风卷残云。”看到提示，沈清目光顿时一亮，没有想到刚升十级，灵儿就自行领悟技能了，而且还是一个威力巨大、极其实用的风系群攻技能。可见，灵儿虽然本源受损，先天不足。使得品级跌落到了史诗级别，但天赋之高、潜力之大，也远不是普通的史诗级宠物能相提并论的。觉醒全新技能之后，灵儿自己也很开心。当看见又一只铁臂苍猿张牙舞爪、嘶吼冲出，顿时美眸微微一亮，跃跃欲试的娇喊道：“哥哥，我来！”说完，双手快速结印，口中诵咒，向前一挥。下一刻，一股猛烈的劲风便凭空产生，以风卷残云、势不可挡的惊人气势卷向前方，从铁臂苍猿身上席卷而过，带起三个一的伤害数字。灵儿见状，小嘴顿时就是一瘪。有些郁闷，沈清却是哈哈大笑，笑着揉了揉灵儿的头发，对他说道：“傻丫头，你现在等级太低了，还不是这里怪物的对手，乖乖跟在哥哥身后，等过几天，等级提升上来之后，再大显神威吧。”说完，抬手一发气剑诀，加上灵霜剑的几次普攻，轻松解决这只怪物，然后继续向前走去。随着一只只怪物被接连斩杀，灵儿的等级也随之突飞猛进，快速提升。恭喜你的宠物圣灵少女，灵儿升到二十级，领悟地阶技能武器朝元。恭喜！你的宠物圣灵少女灵儿升到三十级，领悟地阶技能风雪冰天，直至沈清将整个白猿洞内的怪物都扫荡一空。刷完之后，灵儿的等级已经升到了三十七级，又领悟了两个威力不俗的地阶技能，让沈清心里十分满意。除了 BOSS 爆出的物品外，沈清还在洞穴深处找到一把七十级的灵气灵犀剑，以及一本地阶技能书——玄冰剑斩。这技能的威力虽然不错，还有风洞目标的控制功能，但沈清对于自己要学的技能早就已经有了详细规划，所以并不准备自己学习，随手扔进包裹里面。就在此时，苏韵突然发来消息，之前沈清要他找的重修，还有那一百名剑修玩家的名单都已经初步确定了，将资料给沈清发了过来。沈清打开文件，大致的浏览了一遍，很快目光便是一凝，定格在其中一个人的名字上面。李轩辕，李轩辕这个名字，在沈清前世可以称得上是赫赫有名，是全服公认的第一剑修，十里坡剑神称号拥有者，一人一剑，纵横天下，曾经为国服立下过赫赫战功。沈清重生进入游戏，抢夺的第一份机缘就是他的。此时看见这个名字，心情不禁微微有些古怪。尤其在苏韵列出的简单介绍里看到，这个家伙在被自己抢走了拜九剑仙为师的机缘之后，竟然又凭着自己的实力拜入了蜀山，心中不禁有些感慨。果然，猛人就是猛人，即便因为种种原因，命运轨迹发生改变，依然能凭借自己的努力一点点的修正回来。除此之外，沈清还在这一份百人名单里看到了许多熟悉的名字，其中好几个人都是前世赫赫有名的剑修强者。没有想到，他们竟然都加入了神域。看着一个个响亮的游戏 ID。沈清心中一阵欣慰，更加坚定了组建一支剑修军团的决心与信心。有这么多潜力无穷的高手加盟，再加上自己的悉心培养，未来这支剑修大军一定能成为令整个国服乃至整个世界都为之惊叹的强大力量。剑风所指，莫敢阴风。大致浏览一遍之后，沈清给苏韵发去了消息，让李轩辕和七月流火来朝歌城。我马上回城见他们俩。七月流火正是那个重修的游戏 ID。沈清前世没怎么听说过这个名字，但是有资格加入神域的，必然是目前游戏里水平一流的高端玩家。而且是从剑帮最初就加入神域的老人，忠诚度上没有问题，可以花费一些心思培养。沈清回城之后，马上在一间茶馆里见到了两人。李轩辕是一个二十岁出头、十分帅气的年轻人，剑眉星目，气宇轩昂。
颜值几乎快达到沈清的八成了。七月流火的年纪也相差不多，面容清秀，唇红齿白，看上去像是个乖巧的邻家少年，却偏偏喜欢玩各种虫子，有种奇怪的反差感。虽说李轩辕和七月流火都是神域的老人了，但今天还是第一次如此近距离和沈清接触，心情全都十分激动。尤其是李轩辕，看见沈清就仿佛看见偶像的小迷弟一样，眼神中的仰慕与崇拜之情几乎快要溢出来了。看见李轩辕看自己的眼神，沈清表情顿时微微有些古怪。我抢了他的机缘，他自己不知道，心里面还很仰慕我。于是轻轻咳嗽一声，对两人道：“我今天叫你们两个人过来，有特别重要的事情要对你们说。”两人一听，表情顿时认真起来，纷纷坐直身体，静听沈清如何吩咐。沈清首先将目光转向李轩辕，对他说道：“轩辕，我准备从神域内部抽调精锐，组建一支剑修军团，第一批成员一百人，由你来担任团长，不知道你意下如何？”什么？李轩辕一听，顿时露出意外之色，没想到沈清会如此的器重自己，但心中又有些忐忑，小声说道。我从来没有过管理经验，担心可能带不好。对，这问题你不用担心。沈清哈哈一笑，为李轩辕打消顾虑，道：“剑修军团是我们神域最核心的精锐团队，平日里不会有太多任务，每个成员都可以根据自身的实际情况自由行动。唯一一点要求就是要保证自己的战斗力。所以，你作为团长也不需要操太多心，只需要在我动用你们的时候替我传达一些命令即可。”听见沈清这么说，李轩辕这才有了信心，点头答应下来。沈清满意的点点头，取出清明剑和刚刚得到的那本地阶技能书——玄冰剑斩。一同推到李轩辕面前，对他说道：“今天是我们第一次见面，这两件东西就当是送你的见面礼吧。要知道，清明剑可是五十五级的灵气装备，虽然沈清早就已经淘汰下来，用不上了，但对于现阶段其他所有玩家来说，依然是渴求而不可得的神兵利器，价值少说有几百万。尤其这把清明剑，还是沈清当日在月光谷一人单挑君临家族，一战成名时使用的武器，在许多剑修系玩家心目中都有着非同一般的特殊意义。突然获赠如此重宝，李轩辕心中的激动可想而知，受宠若惊的推辞道：无功不受禄。”这份礼物太贵重了，我怎么好意思收呢？嗨，都是哥们儿，有什么不好意思的？沈清哈哈一笑，豪爽的道：“寻思，我抢你机缘的时候都没有不好意思，你跟我还客气啥呢？”李轩辕顿时深受感动，满脸感激的对沈清道：“老大，你对我真好，我日后一定加倍努力，回报神域对我的栽培之恩。”说完，满心激动的收下了清明剑。沈清满意的点了点头，对于李轩辕的人品，他还是有所了解，十分信任的。不然，就算他实力再强，潜力再大，也不可能把一百名剑修都交到他的手上。之后，沈清又取出一颗赤心果，放到桌上，对李轩辕道：“这赤心果，吃一颗能增加一千点力量属性。我给你们每人十颗，要求你们一百个人，三天之内全都要升到五十级，完成三转。这是我交给你们剑修团的第一个任务。”按照沈清前世记忆，两座一级主城开放传送三天之后，会迎来一次服务器级别的重要活动，之后就会以此作为契机开放帮派驻地功能。如果这一百名剑修都能够在活动之前顺利完成三转的话，在活动中就能大放异彩，捞到非常大的好处。李轩辕看见赤心果那强大无比的惊人效果，心中顿时激动不已。一颗赤心果增加一千点力量值，十颗就是整整一万点，足以另一名剑修系玩家的实力突飞猛进一大截了。眼神之中金芒一闪，深吸口气，断然说道：“老大放心，我们保证完成任务。”沈清满意的点点头，然后将目光转向了七月流火。看到沈清目光望来，七月流火顿时坐直了身躯，眼中露出期待之色。刚才看见沈清对李轩辕那么好，不但给了剑修团团长那么重要的帮派职务，还有是送剑、送技能书的各种好东西往外掏。他在一旁早就感觉到眼馋无比了，此时心跳微微加速，等待着沈清跟自己说话。沈清见七月流火这种表现，不禁莞尔，笑着问道：“知道我今天喊你来是为了什么吗？”“不知道。”七月流火老实的摇了摇头，看着沈清，试探着问：“难道你也想组建一个重修团？”“重修团？”沈清眉梢微微一挑，笑着说道：“如果以后有需要的话，倒也不是不能考虑。但我今天可不是为这个把你找来了，而是有另一个更加重要的任务想要交给你。”沈清一边说话，一边取出炼妖葫芦。从里面倒出一只是妖虫，用力抓在手中，对七月流火道：“这是我在一张特殊地图里找到的一种奇虫，准备大量培育，造一个人为制造的刷怪点。”然后沈清便将自己心中的想法跟七月流火大致的描述了一遍，最后问道：“这件事情对我而言非常重要，你有没有办法能帮我实现？”从沈清取出是妖虫的第一时间，七月流火的目光便完完全全被这种通体赤红、外表瘆人的甲壳虫深深吸引，眼睛都快要发直了。听完沈清讲述之后，沉吟片刻，开口说道：“这种虫子我没有见过，目前了解并不太多。”但如果他真像老大你刚才描述的那么神奇的话，那么应该可以实现。只是如果真要每天培育几十上百万只的话，那需要消耗的食物数量也是一个天文数字，只怕实施起来可能没有那么容易。这一点你不用担心。沈清直接大手一挥，对他说道：“我可以每天组织两到三个千人团，专门负责给噬妖虫狩猎食物。如果你有其他任何需求的话，也可以随时跟我提。这件事情是目前整个神域最重要的一件大事，我可以动用手中的任何资源进行支持，只要你能顺利完成，就是大功一件。”虽说昨天神域才刚刚经历了千秋未央策划煽动的退帮风波，帮派里只剩下了一千多人，但是深渊怪潮活动结束之后，帮派等级就顺利升到了四级，成员上限扩充到了一万人。
，再加上沈清的王者归来，雷霆出手，一人一剑，霸气横扫千秋工业，更是令神域在游戏里的威望达到了顶峰。无数一流玩家争先恐后，抢破头都想要加入，搭上神域这艘大船。短短一天多时间后，成员数量就已经扩充到五千多人，并且还在快速增加，每天抽掉个几千人。负责狩猎培育是妖虫需要的野兽尸体，完全没有任何问题。毕竟狩猎本身也是个杀怪练级的过程。只要给所有参与狩猎的成员都发放一定的帮派积分，让每个人的付出能获得足够的回报，就是件两全其美的好事。听见沈清都这么说了，七月流火也意识到这件事对沈清来说意义真的十分重大，于是马上十分认真的保证道：“没问题，这件事包在我身上了。如果我搞不定的话，就去找我师傅出马，他老人家一定有办法。”好，这件事我就交给你了，记得要快，越早越好。沈清拍了拍七月流火的肩膀，将之前从柯云深身上搜出来的那本《幻虫经》。还有一堆乱七八糟、装着各种奇虫、道具的储物口袋，都送给了七月流火。看得七月流火眼神发亮，激动之情溢于言表，用一种特殊的法器从沈清这里装走十只食妖虫后，就风风火火的去找他师傅研究去了。其实，单纯培育食妖虫并不难，只要有充足的食物供应，把幼虫扔进去，它们就能快速成长、大量繁殖。真正的难点在于，山洞里一共有两个出口，怎么让培育出来的食妖虫只沿着特定的路线往沈清所在的那个出口去？不得不说，七月流火的师傅。那位名为山中老叟的隐士奇人，手段确实十分高明，只用了短短一天多时间，就基本摸清了食妖虫的习性，指点七月流火，成功帮沈清将刷怪基地建造了起来。在白猿洞内，那个直通山顶的裂缝墙壁上，涂抹了一种不知道怎么炼成的神奇秘药，散发出一种普通人闻不到的独特气味。但是妖虫对其却十分敏感，闻到之后立马掉头，压根不敢过于靠近。于是，这条天然裂缝就变成了便捷的食物投喂口。苏韵负责组织大批神域玩家，在练级点狩猎那些体型庞大、血肉充足的大型怪物。击杀之后，借助从 NPC 商会租来的大型法舟，用最快的速度运到白猿洞所在的山头上空，倾泻进下面的洞穴之中。洞穴里面的噬妖虫就在源源不断的血肉供应下大量繁殖。当超过一定数量后，就会受到本能驱使，成群成群的往外飞，试图到洞穴外寻找更多的食物来源。但当他们成群结队飞到洞穴出口的时候，就会遇到早已经等候在此的沈清。对付这种发育成熟之后才只有六十多级的虫系怪物，沈清压根没有任何压力，直接祭出大眼剑阵，摆在洞口，出来多少绞杀多少。没有一只可以漏网。随着一波波飞出来的是妖虫被无情绞杀，沈清的游戏面板上也不断跳跃出天赋触发属性加零点一的游戏提示，属性几乎是突飞猛进的爆发式增长，平均每个小时都能刷几千属性点，比当初在绝望深渊下遇见纵横大杀四方的刷怪效率都不遑多让了。至此，沈清的付出终于算第一次收到回报，享受到了手下有一个大型帮派帮自己办事的好处。要不是之前花费了不少心思，将神域一手打造成名镇国服的第一帮派，能同时派得出几千号人帮自己到各大地图里狩猎妖兽。源源不断的供应血肉来培育食妖虫，光凭他自己一个人，就算属性再高，实力再强，也很难打造出一个如此完美的刷怪宝地。这晚上八点钟，沈清正在白猿洞口，一边维持大眼剑阵，杀着食妖虫刷属性值，一边悠闲的逛着论坛打发时间。突然一阵系统铃声在天空中回荡起来，所有玩家请注意，万鬼门于丰都山社坛做法，大开鬼门，召唤无数地府阴魂降临人间，万里山河化为鬼域，各大仙门已经派遣强者赶往镇压，丰都鬼门活动正式开启。活动期间，活动区域内所有怪物暴率翻倍，经验奖励翻倍，欢迎广大玩家前往支援。活动结束之后，将会根据积分排名发放奖励。全服活动，丰都鬼门，听起来好像很牛逼的样子。经验翻倍，暴率翻倍，兄弟们都还等什么？赶紧冲啊！上次深渊怪潮的活动是中午，老子在公司上班呢，都没有赶上。这次可绝对不能错过了。阿弥陀佛，驱魂捉鬼，正是我佛门中人的拿手好戏。带贫僧出马去度化他们。系统公告响亮无比，在天空中回荡三遍。刹那之间，整个国服为之沸腾。无数玩家纷纷激动，一边兴奋无比的大声议论，一边赶紧回到城中呼朋引伴，待足不及，争先恐后赶往城中的传送点，传送前往活动地点。沈清打开游戏地图，只见地图上面以丰都山为中心，大约方圆千里的一大片区域都变成了醒目的红色，眼中顿时金芒一闪，马上打开好友列表，给七月流火发去了一条消息：“流火，让虫子们先停下吧，今天晚上先去参加游戏活动。”收到。守在山顶上的七月流火收到沈清消息之后，马上掌心光芒一闪，取出一个古色古香的青铜香炉。点燃里面一种奇异的熏香，然后施法操控香炉，沿着裂缝缓缓落进山腹之中的洞穴里。这种熏香也是山中老叟传给七月流火的一种特殊道具，只要放进山洞里面，不消几分钟的时间，山洞里的食妖虫们便会纷纷昏昏欲睡，陷入一种沉睡状态，受到外界强烈刺激之后才会苏醒，是操控食妖虫的一种重要手段。毕竟沈清也是要睡觉的，不可能二十四小时在线上刷怪，这种对于食妖虫的控制手段还是十分有必要的。与此同时，神域的帮派频道里，苏韵也已经在发号施令，有条不紊的在地图上标记位置。安排帮内众人以最快的速度赶到活动区域，到指定位置集合了。沈清等待了几分钟，等到山洞里面的食妖虫全都陷入沉睡之中，不再往外面飞之后，和七月流火一起回城，通过朝歌城里的玩家传送阵传送前往活动区域。
，刚刚从传送阵出来，就明显感受到周围空气中弥漫着刺骨的阴森与寒冷之意。天空之中，星月无光，一道道模糊无比的朦胧鬼影在夜色中呼啸穿梭，刺耳的尖笑声充斥满整片天地。入目所见，整片天地都仿佛化为了一片可怕无比的阴森鬼域。夜空之中，到处可见御空飞行的修真系玩家、区域法器，与阴魂鬼物们激烈大战。当沈清和七月流火赶到集结地点之时，在线的神域玩家们基本上都已经到了，人数多达七千余人，密密麻麻，几乎占满了整片谷地。每个人身上的装备都十分精良，在夜色中散发出明亮的装备光芒，远远看去气势惊人。这次风都鬼门活动和上一次深渊怪潮的活动不同，并不是阵地防守战，而是在广阔的活动区域内尽情刷怪的狩猎模式。进场越早，收获越多。所以沈清没让众人等待太久，直接在工会频道里发布命令，命令所有到场玩家按百人团组成编制，出发刷怪。随着沈清一声令下，早已经迫不及待的神域众人马上快速行动起来，以百人团为单位，搭乘修真系玩家们操控的飞行法器，向着活动区域深处、怪物密集、等级更高的区域快速进发。转眼间，多达数百件流光溢彩、体积巨大的飞行法器腾空而起，在鬼气阴森的夜空中浩荡前行，如同一道道光芒耀眼的流星破空，气势惊人。沿途遇到所有鬼物，不等靠近，便纷纷被飞行法器中射出的法器或技能命中，痛苦嘶吼，溃灭开来，令周围同样在参加活动的其他玩家纷纷侧目。惊叹不已，眼中露出神往之色。而随着不断向前方深入，周围遇到的怪物等级也越来越高，渐渐超过了五十级。即便是神域的精锐成员，也逐渐感觉到了压力。于是，一个个百人编队开始分离、四散开来，落入下方的山林、旷野中，开启了正式的刷怪模式。最后，只剩下百余道气势如虹的璀璨剑光，前进势头丝毫不减，继续向前呼啸飞去。这一百多道剑光上站着的，正是沈清以及李轩元率领的剑修团。沿途之上，一只只阴气缭绕的狰狞恶鬼，嘶吼声中发疯扑来。但都不用沈清出手，身后李轩元等一众剑修便都纷纷御剑出击，一百多把光芒闪耀的灵力飞剑在长空中纵横飞梭，如同无数游龙呼啸，将一切敢于靠近的恶鬼纷纷绞杀，干脆利落，势不可挡。下方一片山林之中，风花雪月的一个百人团正在围猎一只五十五级的暗金级 BOSS， 听见远处破空之声，扭头望去，便看见这一百多道剑光从天空中快速飞过，气势如虹，冲向远方。慕容峰的眼神之中顿时流露出一抹掩饰不住的羡慕之色，那就是神域的剑修团了吧？那就是神域的剑修团了吧？望着从头顶夜空中飞过的百道剑光，慕容峰眼中流露出掩饰不住的羡慕之色。目前整个游戏里面，三转的玩家总共还不到一千人，神域一家就独占了三百多。尤其是这个剑修团，一百名成员全部三转，说是目前整个国服实力最强的百人团也毫不为过。恐怕光凭这一百人就足以扫灭一个普通的中型帮派了。说完，又发自内心的感慨了道：“谁能想到，区区一个散人玩家，竟能完全凭借个人实力，在短短不到一个月的时间内，就打造出一个如此强盛、如日中天的超级势力？”任逍遥这家伙。确实称得上是个传奇了。好在我们和神域的关系不错。慕容华也点了点头，轻声笑道：“他们强大，对于我们也有好处。”两天前，沈清和慕容兄妹见过一次面，详谈了神域与风花雪月两大帮派日后的发展。当时，沈清曾经主动邀请风花雪月入驻朝歌，毕竟一个一级主城拥有的游戏资源是十分丰厚的，光神域一家也独占不完，完全能同时容得下好几个大型帮派。当初沈清被君临暗算封印进绝望深渊的时候，风花雪月是全服唯一一个没有趁机落井下石的大型帮派。并且主动向神域给予了很大的支持帮助。沈清记得这份人情，已然将风花雪月列入了神域的盟友清单。但是最终，慕容兄妹还是婉拒了沈清的好意，因为他们十分清楚，一山不容二虎。一个一级主城的资源，确实能同时供养起好几个大型帮派，却只能有一个说话算数的真正王者。现在的风花雪月实力和神域完全不对等。如果真的来了朝歌，那么以后风花雪月就相当于人在屋檐下，名为盟友，实为附庸。那并不是慕容兄妹想要的结果，所以最终他们还是选择了去神洛发展。决心率领风花雪月和千秋工业、水主沉浮等其他一流的帮派竞争，在不断的铁火洗礼中，将风花雪月锻造成真正的王者工会。沈清完全能理解慕容兄妹的心情，所以也并没有强求，只是表态，如果有需要帮忙的地方，尽管开口。神域随时可以派遣最精锐的力量赶赴神洛，帮助他们扫平敌人。这个承诺让慕容兄妹欣喜不已，对于日后在神洛城和其他帮派的争锋较量，也都更加有了信心。而随着不断向活动区域深处前进，周围能见到的其他玩家越来越少，怪物数量越来越多。出现的景象也愈发惨烈，触目惊心。甚至沈清亲眼看见一整座城市被阴魂屠戮，化为鬼城的凄惨场景。就连山林中的所有活物，也都全部无一幸免，被吸干了血肉精魂，化为一具具冰冷的干尸。只有仿佛无穷无尽的阴魂鬼物，周身缭绕浓重阴气，在天地间不断的凄厉嘶吼，徘徊游荡。继续向前，周围空中陆续出现了各大门派的高级 NPC， 有缥缈仙宗的强者施展神通，呼风唤雨，扫荡鬼群；有天龙寺的佛门高僧，脱下袈裟飞到空中，旋转绽放万道金光。所过之处，无数厉鬼纷纷嘶吼，如冰雪玉赤阳般快速消融，灰飞烟灭。甚至沈清还看见了蜀山派的高手施展万剑诀，无数剑雨从天而降，瞬间绞杀大片阴魂。除了这些强者之外，数量更多的
，还是来自各大门派的普通弟子，以及河洛王朝派来的修士大军。他们的等级并不比周围的阴魂鬼物高多少，完全是在浴血厮杀，与充斥天地的无穷厉鬼激烈大战，拼命阻挡。这一场堪称浩劫的恐怖灾难，向更加遥远的地方波及。虽然心里十分清楚，这是游戏剧情向前推进的必然发展，但是看到这番情景，沈清心中还是不禁有些动容。就在此时，沈清目光突然一凝，看见前方一个鬼气森森的小山村里。一群玩家正在围猎一头青面獠牙的猛鬼 BOSS， 仔细一看，竟然是千秋未央率领的几十名千秋工业的核心精锐。沈清见状，顿时忍不住笑了一声。既然都在这遇见了，不过去打声招呼实在是说不过去，直接御剑飞了过去，手握长剑，凌空一斩，隔空一招一剑格式，劈出一道笔直如线的血色剑气，快如闪电从那头猛鬼身体上一扫而过，打出七百多万的恐怖伤害，将其本来还剩下三分之一的血条瞬间清空，直接秒杀。下面一群千秋工业的玩家，本来正打得热火朝天呢。突然 ，BOSS 就被抢了，顿时纷纷心神震动，愤怒无比的抬起头来，一眼就看见了御剑飞过来的沈清，顿时纷纷脸色大变，露出深深忌惮之色。千秋霸业脾气火爆，且本就和沈清有仇，此时直接怒不可遏，瞪着沈清，大声喝问：“任逍遥，你未免欺人太甚了，为什么要抢我们的 BOSS？ 不好意思，我刚才按错技能了，真不是想抢你们的 BOSS。”沈清十分不好意思的道了声歉，然后猛然右手掐诀，朝天一指，激活了凌霜剑的装备技能——凌霜剑海。下一刻。在千秋工业几十名核心玩家骇然惊恐的目光中，无穷无尽、红、蓝两色的惊人剑气散发出威凌天地的五匹锋芒，轰的一声从天而降，覆盖了二百乘以二百米范围的广阔区域。每个人的头顶上方都爆出了超过千万的恐怖伤害，无一例外，瞬间秒杀。沈清拍了拍手，目光淡淡的望着下方，说完了刚才的话语。我想的是，干掉你们。看见沈清一个技能，瞬间打掉六十级暗金级 BOSS， 多达七百多万血量，而后更是随手一招，瞬间秒杀掉包括千秋未央在内。千秋工业的几十名核心玩家，李轩辕等一众剑修顿时纷纷目瞪口呆，心神剧烈，震动不已。之前一路飞来的过程中，沈清一直没有出手，沿途所有鬼物全都是他们出手灭杀的。身为全服最顶尖的一批剑修，他们每个人的实力都毋庸置疑。虽然心里十分清楚，和沈清这个全服公认断层领先的第一剑修比起来，肯定存在巨大差距，但怎么也无法想到，差距竟然如此之大。要知道，就在短短几天之前，沈清在冰封长城上以天罡剑阵大杀四方的时候，虽然就已经十分变态了。但也远远没有这么恐怖。这才短短几天时间，他的实力竟然又如同做了火箭盘，突飞猛进的暴涨了一大截，让这些在内心深处全都以沈清为终极目标、拼尽全力、奋力追赶的剑修们，顿时纷纷心神震动，感觉沈清就好像一座巍然耸立在所有人前方、永远都不可逾越的高峰一样，令人只能遥遥仰望，甚至生出绝望之感。但是也有一部分人，在短暂的震动过后，眼神之中又涌现出更加明亮的坚定之芒，更加明确的看清了前行的方向。沈清转身望向众人，将所有人的表情都尽收眼底。然后对李轩辕说道：“到这里就差不多了，再往前去，你们也会非常危险。把刚才那群人爆出的装备打扫一下，然后就在这附近刷怪吧。”说完，沈清又补充了一句：“如果看见有 NPC 遇到危险，尽可能的出手相救。和野图、副本里那些被杀之后还能无限刷新的普通怪物不同，这些来自各大门派有名有姓的剧情 NPC， 一旦死亡就再也没办法复活了。他们涉及的剧情任务线也很可能就此断掉。每一个都属于国服的重要资源，在日后的国战甚至游戏降临现实之后，都能发挥重要作用。在力所能及的前提下。”还是要尽可能保护一下的。李轩辕虽然有些不太明白沈清为什么会在意这些 NPC 的生死，但既然沈清都这么说了，便也没有追问太多，直接点头答应下来。沈清冲他点了点头，继续转身，玉起剑光向前飞去。前世风都鬼门活动开启的时候，沈清还没有登录游戏呢，是在后来通过游戏论坛上的帖子才了解到的。这个游戏前期堪称至关重要的全服活动，但是前世这个活动开启的时候，玩家们实力还十分弱小，只能在活动区域的外围刷怪，最核心的活动区域压根没有人能进去。所以，压根无人得知，作为这场动乱源头的丰都山，究竟是一番怎样的情形。现在，沈清就要直奔那里，亲眼见证这场对于未来整个国服的发展走向都影响深远的游戏剧情，究竟是如何演绎的？而在前行过程之中，沈清直接祭出了天罡剑阵，将剑阵范围开到最大，覆盖方圆数百米的区域，如同一股势不可挡的剑刃风暴，气势如虹，卷向前方，将沿途所有挡路的阴魂都无情绞杀。如今，在沈清的剑阵之中，已经有三把剑被幽冥剑以及通过青天湖复制的影剑替代。由这三把剑劈出的剑气产生的攻击力格外凌厉，使得天罡剑阵的整体威力都大为提升。尤其这天地间阴气弥漫，到处都鬼气森森的环境，与幽冥剑的属性刚好相合。剑锋之上幽光闪烁，如鱼得水。每一次斩出的剑光，将那些扑来的鬼物斩杀后，都会发出一道幽光，将鬼物破碎的残魂席卷而回，使得剑锋周围缭绕的黑色幽影愈发深邃。沈清的游戏面板上也开始跳跃出一行行游戏提示：幽冥剑发动噬魂之力，幽冥魂力获得提升，攻击力加一；幽冥剑发动噬魂之力。幽冥魂力获得提升，攻击力加一，大约每击杀十几只怪物就能够增加一点攻击力，可称得上十分可观。不过，沈清认为这种增长多半存在某种限制，不然的话
，幽冥剑的装备评级就不会仅仅是鬼气级别了。一路剑阵开道，杀伐前行。沈清很快就来到了这场动乱的核心区域。只见一座通体漆黑的巨山耸立在群山之间，山体周围阴风怒嚎，无数猛鬼嚎哭厉啸。天空之中更有一座座巨大的鬼门耸立，有七成鬼马、身披阴甲的阴兵阴将从鬼门中浩荡冲出，有青面獠牙、头身怪角、狰狞可怖的残暴凶鬼从鬼门中怒吼冲出。更是有的鬼门里面直接吹出滚滚阴云，化为一只只状若幽魂的凶残厉鬼，厉啸声中涌向四方。而在所有鬼门之中，有一座格外巨大的，此时仅仅开到一半，但是从里面散出的阴气之重，却远远超过了其他所有鬼门的总和，似乎有某个无比恐怖的无上存在，正欲突破界域壁垒，强行跨界降临过来。而在这些鬼门周围，更有无数修为高深的高级 NPC 拼尽全力施展神通，绞杀从鬼门中冲出的无尽阴魂。其中最激烈的一场战斗发生在遥远的高天之上，但却看不见具体的战斗情形。因为那里整片天空都已经被无尽浓重的阴云笼罩，一只只人脸形状的漆黑幽魂在阴云中不断穿梭，发出令人头皮发麻的凄厉嘶嚎。只能听见一声声宛若洪雷、石破天惊的巨大声响在阴云中不断响彻，不时有阵阵耀眼的金光或锋芒无匹的剑气刀罡从阴云中激射而出，落入下方山林之中，造成无比可怕的巨大破坏。自从重生以来，沈清还是首次在游戏里见到如此场面宏大、波澜壮阔的战斗场景，不禁一阵心惊摇动，有些失神。就在此时，突然一声凄厉鬼啸从他头顶骤然响彻。沈清顿时心神一凛，想也不想，果断催动天罡剑阵，向着上方绞杀而去。然而，一向无往不利的天罡剑阵，在这头猛鬼的冲撞之下，竟然直接分崩离析，崩溃开来。不过，也为沈清争取了宝贵的时间。瞬息之间，御剑飞退，拉开了几十米距离，抬起头来望向前方。只见刚才那突然向自己发动袭击的，赫然是一只身体不过两尺来高、皮肤发青、双眼森白、浑身上下缭绕着森森鬼气的幽冥鬼鹰。幽泉鬼鹰，鬼气级 BOSS， 等级103。血量、攻击、法强、防御、法抗、技能介绍：集天地阴气、九幽精华，借人体孕育，逆天而生的阴开鬼鹰，在地府幽泉中修炼百年，终于修成鬼王之身。鬼鹰一气，天地色变。原来是103级的正牌 BOSS， 怪不得这么猛呢、啊。沈清口中喃喃自语，话音未落，幽泉鬼鹰突然张嘴，发出一阵凄厉无比的啼哭之声，声音刺耳，尖锐无比。在这声音的刺激下，沈清顿时头脑欲裂，血条开始以每秒钟几十万的速度飞速下滑。如果是几天前遇到这种级别的超级 BOSS， 沈清可能想也不想，直接就转身逃跑了。然而现在，沈清可不会惯这个小东西毛病。冷哼一声，右手张开，虚空一抓，腰间悬挂的青天狐狸霎时飞出一道紫光，落在沈清右手之中，化为一柄雷光窜动、锋芒射人的紫色利剑。对付这些阴魂鬼物，用至阳至刚，蕴含紫霄神雷之力的紫霄剑再合适不过了。沈清握剑在手，目光一凌，毫不犹豫发动了紫霄剑的装备技能——雷神之躯。下一刻，无穷无尽的紫色雷光。从紫霄剑的剑刃上狂涌而出，瞬间蔓延沈清全身，如同雷神附体一般。在沈清的深渊套装外，又披上了一层狂暴的雷电战衣，甚至就连双眼瞳孔都变成了深紫之色。在紫霄神雷的加持之下，沈清感觉身体之内充满了无处宣泄的狂暴之力，全属性提升 40% 幽泉鬼鹰发出的尖笑声也不再那么刺耳了，伤害数值从原本的每秒钟三四十万，瞬间骤降至七八万。冷哼一声，将紫霄剑御剑祭出，如同一道紫电破空，飞至幽泉鬼鹰头顶上方，一剑斩落。幽泉鬼鹰十分忌惮紫霄剑剑锋上缭绕的紫霄神雷，尖笑一声，霎时散成一片阴风，令紫霄剑劈了个空，然后在数丈之外的地方重新化形，眼中露出嗜血凶光，朝着沈清飞扑而来。鬼魂系的怪物真是烦人。沈清眉头微微一皱，觉得自己该是时候多学几个实用的控制系技能了。冷哼一声，果断释放出万剑诀，然后激活大眼剑阵，四十九道雷光窜动的紫色剑气在虚空中骤然凝聚，沿着特定的轨迹呼啸飞梭，演化无穷奥妙玄机。被剑阵笼罩的幽泉鬼鹰顿时就被困在其中，迷失方向。入目所见，天地四方无穷无尽，到处都是裹挟着紫色雷光的黄黄剑气。无论往哪个方向飞，都永远飞不出这方剑气的天地，反而换来一道道无情的剑气劈斩。而在沈清的视角里，幽泉鬼鹰就是在大眼剑阵形成的奇门迷阵里不断冲撞，来来回回的转圈子，甚至发出一声尖笑，整个身体化成几十股浓郁阴雾，在剑阵中左冲右突，四处乱撞，试图寻找出阵之法，但却依然徒劳无功。这就是大眼剑阵的玄妙之处，单以绝对的攻击力而言，稍逊于杀伐狂暴的天罡剑阵，但却拥有困敌之效。将幽泉鬼鹰困住后，沈清火力全开，凝神操纵紫霄神剑，剑锋之上雷光缭绕，从幽泉鬼鹰化作的滔天阴气中来回穿梭，不时触发神雷特效。一道道粗如水桶的紫霄神雷，势若狂蟒，从天空中怒吼劈落，劈在滚滚阴雾之中，发出刺耳的嗤嗤声，令幽泉鬼鹰凄厉哀鸣，惨嚎不已。如此这般，沈清时刻保持高强度的输出，疯狂攻击了十分钟。幽泉鬼鹰那长长的血条，终于只剩下了最后的十分之一，彻底被逼红了眼睛。突然之间显现真身，整个身躯砰的一声炸碎开来
，但是他也因为发动这个技能陷入到了虚弱状态。尖笑一声，阴风一卷，裹挟着仅剩的一个脑袋，朝着远处飞逃而去。神话 OL 游戏里，某些智能度极高的高级 BOSS， 一旦陷入生死危机，并不会傻傻的死磕到底，而会果断选择逃命。这也是击杀高级 BOSS 是一个巨大的难点，费了半天劲才好不容易打成残血的 BOSS。沈清当然不肯善罢甘休，看着他就这么跑掉，马上御剑追杀上去，穷追猛砍，他逃，他追，一路狂飞。沿途中遇到的其他鬼物，不是被幽泉鬼音用力一吸，化为最纯粹的阴气，成为他垂死挣扎下补充自身的养分，就是死在沈清被雷光缭绕的剑刃之下。还有几个倒霉的 NPC， 也被幽泉鬼音逃命之间扑到身上，瞬间吸干全身血肉。如此这般，亡命追逃了几分钟，幽泉鬼音的血量已经只剩下最后一丝了。就在此时，前方又出现了一片战场，一大群眼眶之中燃烧着森森绿火的白骨骷髅，密密麻麻，如同潮水，将一道红色的身影团团包围，口中喷吐漫天鬼火，试图炼化那道身影。被重重围困的那道身影，只能咬紧牙关，拼命挥舞着一杆火红的大旗，不断扫出重重火光，化为一只只栩栩如生的烈焰凤凰，围绕自身不住旋转，艰难抵抗那铺天盖地的鬼火侵袭。慌不择路的幽泉鬼鹰看见前面那一大群白骨骷髅，顿时眼中露出狂喜，毫不犹豫冲上前去，用力一吸，就欲将这群鬼火骷髅的本命阴火，连同里面那名人类修士的一身精血一并吸收，为自己再接续一线生机。但当沈清看清那道在鬼火骷髅围攻之下苦苦支撑的身影时，眼神却是瞬间凌厉。涌现寒芒，二话不说，扬起剑锋，发动了紫霄剑最强的装备技能——神雷天怒。下一刻，天空之中怒雷响彻，如同九天雷神震怒，降下神罚。无穷无尽的紫霄神雷，势若狂龙巨蟒，从天而降，如同一场恐怖无比的末日浩劫，覆盖了一千米内所有区域。无论是那群密密麻麻的鬼火骷髅，还是只剩下脑袋的幽泉鬼鹰，以及身处这片区域之内其他所有的阴魂鬼物，无不在这威能恐怖的浩荡天威下，刹那之间溃灭消散。只有那道前一秒还深陷重围、面临生死危机的火红倩影，看着突然之间从天而降，将无数骷髅碎为齑粉的漫天神雷，眼中露出几许茫然。但下一刻就看见了浑身上下雷光缭绕、宛若神明踏剑而来的沈清，美眸顿时微微一怔，露出无比的意外与惊喜之色。逍遥，你怎么会在这里？看见御剑飞过来的沈清，于凤清顿时美眸一亮，露出无比的意外与惊喜之色。一方面是惊讶于沈清怎么会在这里出现，另一方面，则是震惊于沈清刚才那一个技能所展现出来的恐怖威力。要知道，自从上次两人在飞花城见面，这才过去短短几天，沈清的实力竟然就已经成长到如此可怕的地步，未免也太夸张了吧！但是很快，他的目光就落到沈清身上穿着的深渊套装，以及深州悬浮的幽冥剑、灵霜剑、紫霄剑等几把锋芒射人的宝剑之上，意识到沈清本身的修为并没有那么强大，之所以能够有如此实力，最主要的原因是在这一身豪华装备上。但即便如此，也足够惊人了，毕竟品质如此高的装备本身就是罕见无比，可不是随随便便就能够轻易获得的。沈清飞到于凤清身边，笑着说道：“我本来想过来看看丰都山上究竟发生了什么事，飞到附近，突然感觉心头一紧，好像有十分重要的人遇到危险了，于是赶紧过来查看。想不到那个对我特别重要的人，原来就是大师姐你。”于凤清眸光微微闪动，虽然知道沈清是在花言巧语，但听起来还是感觉十分受用。而且这已经是他第二次在自己遇到危险的时候出现，帮自己化险为夷了。难道真是冥冥之中有什么特殊的缘分吗？这时，沈清大袖一挥。催动几道剑光飞到下方，把幽泉鬼鹰爆出来的装备和物品都卷了上来，包括几件一百级的鬼器装备和几块高级材料，也并没有详细检查就收进了包裹里面。下一刻，掌心之中光芒一闪，取出一条流光一彩、吊坠是一枚水滴形状的透明水晶，水晶之中有一只栩栩如生的金色凤凰，不住振翅，盘旋飞舞的精致项链，在于凤清眼前晃了晃，笑着说道：“师姐，这条凤翎项链是我在天葬之地中偶然得到的，我想把它送给你，可以吗？”“送给我的。”于凤清看着沈清手中的凤翎项链。露出几分喜欢的神采，能清晰感受到这枚吊坠中蕴含的惊人能量，绝对是一件品质极高的地气装备。沈清看于凤清脸上表情，就知道他很喜欢这条项链，笑了笑道：“对啊，送给你的，要不要我现在帮你戴上？你的好意我心领了，但是这条项链太珍贵了，我不能收。”不同于现代的开放女性，于凤清是游戏里的 NPC， 还保持着古典的矜持与思想观念，就是因为它很珍贵，所以我才想要送给你啊。沈清微微一笑，将项链后面的卡扣打开，双手拉着。往于凤清光洁如玉的香景上绕去，可是于凤清还有些犹豫。沈清轻轻的低喝了一声：“别动！”于凤清真就不动了，俏脸之上升起一抹嫣然红霞，任由沈清动作轻柔，将凤翎项链给自己戴好。流光溢彩的水晶项链戴在于凤清心肠白皙的脖颈上，光芒闪闪，相得益彰。于凤清抚摸着胸前的吊坠，心中泛起丝丝休息，看着沈清，开口问道：“好看吗？你问的是人还是项链？当然是项链了，项链好看，人比项链还好看一万倍。”轰！沈清话音刚刚落下，于凤清还没说什么，远处天空之中突然传来一阵惊天动地的巨大震响，整片天地都仿佛为之剧烈震荡了起来。两人顿时脸色一变，急忙扭头望向远方，只见丰都山上空。
那处战况最激烈的战场似乎已经暂时分出了胜负。随着刚才那声巨响，大片的阴云被当空震散，三道身影被生生从其中震退出来，分别是一名慈眉善目的耄耋老僧，身披一件大红袈裟，身体周围虚空之中，十八颗菩提佛珠悬浮，绽放万道佛光。一名身披青金甲胄，左手持刀，右手持剑，身后披风猎猎飞扬的中年武将；一名鹤发童颜，身穿道袍，头戴紫冠，头顶上方一块黄铜挂盘徐徐旋转，散发无尽玄妙气息的道士。沈清一眼认出，这三个人分别是净莲宗主持苦慈大师、朝天阙天地玄黄四大战将之首的天降卫婴，以及太玄宗紫阳峰峰主紫阳真人，都是国府顶尖的高级 NPC， 所用武器更是不凡，赫然是三件天气装备。然而此刻，这三人的状态却都不很好，浑身上下血迹斑斑。脸色发白，气喘吁吁，显然在刚才的战斗中吃了大亏。而高天之上，重重阴云徐徐散开，显现出一名浑身上下都笼罩在黑袍之中的神秘身影，手持一把一丈多长的紫色鬼幡，脚踏风云，放声狂笑。今日本座大开地府之门，方圆万里净化鬼域，从此往后鬼道大兴。就凭区区你们几人也想阻挠本座大计，简直就是螳臂当车。这神秘人沈清也并不陌生，万鬼门门主鬼灵子，游戏里实力最强的几大反派 BOSS 之一。但是此刻，沈清的注意力却并没有在他身上。而是死死盯住了他手中拿着的那件法器——十亿尊魂幡。据说里面拘禁了十亿生魂，阴气滔天，无穷无尽，是整个游戏里威能最恐怖的几件至尊天器之一，威力无限，接近神器。甚至在丰都山上这种鬼门大开、阴气滔天的环境中，说他就是神器也毫不为过。怪不得连三大高手联手都打不过他。于凤清也脸色一变，银牙紧咬，焦急的道：“不好，紫阳师叔他们不是这模特的对手，其他各派强者恐怕一时间也赶不过来。一旦彻底鬼门大开，让对面的鬼神降临过来。”就什么都晚了。对此，沈清倒是并不担心，因为他清楚的记得，前世这道鬼门并没有被成功打开，但究竟是被谁封印住的，却并不清楚。就在心中有些好奇，究竟会是何方神圣，能打得过手持十亿尊魂幡的鬼灵子时，突然间，一个苍老的声音在他心底悠悠响起：“师侄，借你身体一用。”师侄，借你身体一用。一阵苍老的声音在沈清心头响起。下一刻，沈清的身体便微微一震，清晰无比的感受到，一股沛然无比的磅礴力量，不知通过什么方式注入到自己的身躯之中。瞬间失去了对于身体的掌控权，但沈清却并未惊慌，因为通过那道声音，他已经判断出这突如其来占据了自己身体的意识的身份——蜀山剑圣。被剑圣意识附体后，沈清眼神瞬间变得幽深无比，透出一股世事洞明，仿佛跃进世间沧桑、明悟大道的高深之感。用心感受了一下这具身体的情况，突然间轻咦了一声，有些意外的讶然道：“七星龙渊竟然在你手中，真乃天助我也！”说完，右手在虚空中一抓，腰间悬挂的青天壶中顿时飞出一道寒芒。化为锋芒射人的七星龙渊剑落在沈清掌心之中，剑刃之上，七颗寒星次第闪亮，剑刃激盈，声震长空，散发出令风云色变的一天剑气。远空之中，正在紧张对峙的鬼灵子与三大强者瞬间心有所感，扭头望来，苦刺大师三人眼神之中顿时露出惊喜之色。剑圣，鬼灵子则脸色一变，眼神之中露出深深忌惮之色，冷哼一声，声音凄厉的怒喝道：“殷若虚，你蜀山派自身难保，还敢来管本座闲事？不怕锁妖塔那群妖破风把你蜀山上下血洗干净吗？”面对鬼灵子的怒和威胁，剑圣一句话也没说，眼神之中锋芒一闪，一步迈出，瞬间踏足高天之上，立足之处，数千米内阴云散尽，重新恢复朗朗乾坤，月华星辉无声洒落。剑圣将剑高高举起，一刹那间，仿佛与整片天地都发生共鸣。剑与人合，人与天合，一剑斩落，斩出一道宽达百丈，光芒耀眼，仿佛能够将天地分割的沛然剑光，朝鬼灵子悍然劈去。老匹夫，你还真以为本座怕了你不成？鬼灵子双眼血红，怒吼一声，猛烈摇动起手中的十亿尊魂幡，无数生魂哭嚎之声，刹那之间响彻天地，无穷无尽，如同浓烟的阴魂雾气，在天空中骤然凝聚，汇聚成一把长达百丈、阴气森森、邪异无比的鬼头妖刀，与剑圣劈出的剑气在空中骤然碰撞，没有想象中惊天动地的碰撞之声，有的只是尖锐刺耳、渗人无比的阴魂七笑，剑气、妖刀双双湮灭，鬼灵子手中的十亿尊魂幡，霎时之间光芒一暗，幡面之上撕裂开一道道纵横交织的细细剑痕。鬼灵子顿时疼得心头都在滴血，眼神之中满是惊惧。该死的，你竟然真的踏入传说中的天剑之境！剑圣眼神淡漠，一言不发。第二剑又斩落下来，鬼灵子瞬间脸色大变，没有办法，只得再次挥动十亿尊魂幡来迎战。眼神发狠，咬破舌尖，逼出一口本命精血，喷在尊魂幡幡面上，双手掐诀朝前一指，十亿尊魂幡霎时间光芒一闪，将鬼灵子身躯卷起，化为一股浓黑如墨的滚滚阴云。阴云表面，无数狰狞扭曲的人脸浮现，发出痛苦嘶嚎之声。又由这些扭曲人脸。组成了一张遮天蔽日的巨大鬼脸，张开巨口，狠狠一吞，将剑圣斩出的第二道剑气吞进了口中。但是仅仅一秒钟后，这张遮天蔽日的巨大人脸便是急剧扭曲变形，发出一阵无数生魂齐声哀鸣，汇集成的凄厉鬼笑。轰的一声，炸裂开来，漫天溃散的阴云中已然残破的十亿
。紫阳真人等三大高手瞬间察觉，马上出手进行阻拦。三道光芒炽盛的恐怖攻击同时朝其轰杀过去。虽然成功的命中了那道幽影，又对其造成了一次重创，但还是被其成功逃掉了。虽然剑圣连续两剑令鬼灵子落荒而逃，但是一扇扇开启的鬼门却并没有就此关闭，无穷无尽的阴魂厉鬼依然通过这些门户源源不断的冲过来。尤其是那道耸立在丰都山正上方、最为巨大的阴森鬼门，此时此刻已经近乎开到一半，不断吹出惨惨阴风。一对巨大无比、生满了嶙峋骨刺与白色骨灵的狰狞鬼爪，用力扒住鬼门边缘，似乎想用力将鬼门撑开，然后强行降临过来。剑圣眸光扫视过去，二话不说，又是狠狠一剑劈出，浩然剑气扫过苍穹，悍然劈入鬼门之后，下一刻，扒在鬼门上的两只鬼爪突然松开，一声恐怖无比、令天地色变的凄厉怒吼从鬼门后猛然传出。沈清虽然身体被剑圣附体。接管过去，但是意识始终清醒。之前剑圣操控他的身体，连续劈出三道剑气，使得沈清心有所感，仿佛冥冥中捕捉到了一抹说不清道不明的特殊剑意，沉浸在一种奇妙的悟道境界中。然而此刻，随着这声鬼啸响彻，沈清瞬间心神一凛，清晰无比的感受到一道怨毒无比的阴冷目光从鬼门后投射出来，落在了自己的身体之上，令他瞬间遍体生寒，如坠冰窟，也打断了那种玄之又玄的奇妙顿悟，气得沈清咬牙切齿，恨不得马上冲到鬼门后面，把那个该死的鬼神一剑劈死。但才往前冲出几米，便是赶紧刹住剑光，反应过来，劈完刚才那三剑后，剑圣的意识已经离开了，突出一个来也匆匆，去也匆匆，人狠话不多。鬼叫什么？今天先放过你一马，下次见面再削你。沈清冷哼一声，冲鬼门后那未知的存在骂了一句。与此同时，耳边响起一阵清脆的游戏提示：“恭喜你亲身体会剑圣挥剑，领悟仙阶技能天剑诀。天剑诀技能等级：仙阶，掌握程度入门零一千。技能介绍：人剑一体，天人合一。”达至传说中的天剑之境，一剑可杀万军，一剑可破山河。被动攻击力加一百，主动激活技能，进入人剑合一的天剑之境，攻击力加一千。普通攻击可以发出剑气，攻击距离加十米。技能消耗二百真气次，冷却时间五。终于有第二个仙阶技能了。看见天剑诀的技能介绍，沈清顿时目光一亮，眼中涌现一抹欣喜。被动增加一百点攻击力，主动激活时加一千点攻击力。这个加成效果虽然看起来并不算太高，但这只是入门级熟练度的加成效果。在神话 OL 的技能体系里，除非是像九神咒、诛仙剑印那样没有熟练度进度的竞技技能，否则无论什么品阶的游戏技能，入门级时加成数值都非常少。但越是高阶的技能，熟练度等级提升时，威力提升幅度越大。比如沈清的另一个仙阶技能破天一剑，刚入门时只有 300% 的攻击力加成，但是升级到炉火纯青后，加成数值已经提升到了 1,000% 并且日后还会有巨大的提升空间。若修炼到出神入化，沈清保守估计伤害加成也能达到 5,000%。至少五十倍攻击力的恐怖一击，那才是仙阶技能的真正威力。沈清相信，等自己将天剑诀的技能熟练度练起来后，产生的攻击力加成肯定也能大幅提升。别的不说，刚刚剑圣斩出的那三剑就是最好的证明。仙阶技能的成长上限毋庸置疑，除了领悟出天剑诀这个仙阶技能外，被剑圣借体施法挥出绝世三剑的沈清，还得到了另一个巨大的好处，就是从剑圣那三剑之中体悟到了一丝剑道真意。从天葬之地回来后，他用了两天多时间，不停刷怪，释放技能。本命飞剑的觉醒进度才勉强达到了 40% 但是经过刚才那么一遭，觉醒进度突飞猛进，直接飙涨到了 98% 距离成功觉醒仅仅剩下咫尺之遥。除此之外，沈清先前还注意到，剑圣挥出的第二剑将十亿尊魂翻斩碎后，那鬼灵子逃得匆忙，有一些碎片掉到了下方的山林之中。此时此刻，包括紫阳真人、苦慈大师等三大强者在内的诸多高级 NPC 都在忙着施展秘法，封印鬼门，诛杀从鬼门中冲出的强大凶鬼，无暇顾及。沈清眼中金芒一闪。赶忙飞到下方，跟于凤青简单的嘱咐了几句，让他不要离丰都山太近，在充分保证自身安全的前提下绞杀鬼物。如果再遇到危险的话，马上用传音玉佩给自己传音，然后火速御起剑光，朝丰都山冲了过去。此时沈清离丰都山其实还有十几里远，其间阴风阵阵，万鬼哭嚎，凶魂厉鬼不计其数，比于凤青所在的那片区域要危险的多。胆敢闯进这片区域来诛杀厉鬼的 NPC， 至少都是一百级以上的强者。但是即便强如他们，如果遇到了特别强横的鬼王，或是遭遇群鬼围攻，也可能有陨落风险。沈清此时虽然雷神之躯的技能效果还没有过去，依然拥有 40% 的全属性加成，又取出了七星龙渊剑，但以他此时的等级，还远远无法将这柄天气神剑真正的威力发挥出来。比起手握紫霄剑时，实力虽然有所提升，但提升也并不太多，和这些100多级的高级 NPC 差不了多少。对付一个幽泉鬼鹰那种100级出头的鬼气级 BOSS， 虽然是绰绰有余了，但离可以横行无阻还差得远。很快就遇到了实力强横的鬼王拦路，眼中闪过一抹决然，果断开启了龙渊剑的装备技能——剑化乾隆。技能激活的一瞬间，沈清手中的七星龙渊剑顿时剧烈震战起来，剑刃之中发出一声高亢龙吟，猛然脱手飞到空中，爆发出无穷无尽的浩荡剑气，在天空中纵横激荡，凝聚成一条足足有数十丈长、霸气无边、栩栩如生的剑气长龙。
，怒吼一声，悍然扑出，卷住了那个挡在沈清前方的鬼王 BOSS。龙躯盘旋，争鸣惊天，无数剑气疯狂绞杀，爆发出一个个恐怖的伤害数字，短短几十秒钟之内，就将一个高达108级的鬼气级 BOSS 生生绞杀，看得沈清两眼发直，惊叹不已。不愧是天气级装备的装备大招，威力果然非同凡响。大袖一挥，卷起那鬼王 BOSS 掉落的装备物品，收进包裹。然后以这剑气长龙开道，向丰都山快速飞去。沿途之上，如果遇到有其他 NPC 遇险，距离不是太远的话，沈清也会顺手搭救。一来为国服保存宝贵的 NPC 资源，二来也算结个善缘。毕竟这些100级以上的高级 NPC， 虽然在这段规模浩大的版本剧情里只能充当背景配角，但其实单挑出任何一个，都可能在一方势力里拥有着举足轻重的重要地位。今天自己顺手帮他们一把，让他们记住自己的恩情，说不定在未来的某一天，能收到意想不到的意外收获。如此这般，沈清倚仗着剑化乾隆这个技能的恐怖威力，一路之上杀伐前行，连杀数尊不开眼的 BOSS 以及无数普通鬼物。十分钟后，终于飞临了丰都山。站在空中向下一看，只见整片山上所有树木、枝叶都早已经尽数凋零，只剩下无数黑冷冷的枝干，如同一只只干枯扭曲的鬼爪，伸向天空。而在漫山遍野之间，更插满了大量的黑白鬼幡，组成某种诡异阵势。大量祭坛散落其间，每个祭坛之上都有被开膛破肚的无名尸首，鲜血淋漓，染红祭坛。更有无数幽魂厉鬼在山林间呜咽穿梭，一派令人头皮发麻、触目惊心的惨烈场景。如果是女玩家看到眼前这幅情形，恐怕会当场被吓得晕过去。饶是沈清经历了前世的动荡乱世，见证过太多的惨烈战争，此时见到这幅惨状，依然瞬间皱起眉头，感觉一阵很不舒服。脚踏剑光，强忍着心头的不适之感，在山林间快速穿梭，很快就察觉到前方的一片山林，阴森鬼气格外浓郁，马上御剑飞了过去，目光一扫，就看见一根扭曲的枝杈上挂着一块巴掌大小的黑色布片，布片表面。阴气翻腾，不断浮现出一张张扭曲的人脸，发出阵阵哀嚎之声。沈清目光顿时一亮，马上俯冲下去，将那布片抄到手中。魂幡残片，灵气，装备技能：万鬼噬魂，召唤百万生魂攻击敌人。介绍：魔宗至宝十一尊魂幡的破碎残片，其内居有百万生魂，蕴含着可怕的力量。装备等级：六十级。使用要求：拥有控魂技能。这小小的一块布片，里面竟有百万生魂。看到魂幡残片的装备介绍，沈清顿时目光一亮，眼中闪过惊喜之芒。百万生魂。要是全部杀掉，就是整整十万属性点啊！别看只是微不足道的一小块法宝碎片，但是对于自己来说，可真是不可多得的好宝贝。沈清嘿嘿一笑，赶忙把魂幡残片收进包裹，然后继续向前，抓紧时间搜寻其他散落在山林之间的魂幡残片。同时，心头一阵火热，忍不住的小声嘀咕：“也不知道鬼灵子那货逃到哪里去了。”从之前看到的情形推断，应该是被剑圣斩碎了肉身，只剩元神裹挟着残破的十一尊魂幡逃跑了。尊魂幡里可是号称有十一生魂啊！以后一定要想办法搞到手中。这种害人的东西就不能留在世上。与此同时，远在数百里外，活动区域外围的一片幽暗密林中，千秋未央手提长剑，满脸警惕地站在一棵大树下，看着前方，一杆悬浮在半空中，散发阵阵妖异之芒，残破魂幡，眼神之中满是惊疑不定之色。魂幡表面阴雾扭曲，凝聚成一张模糊的人脸，目光悠悠地看着千秋未央，用充满蛊惑的语气道：“你们这些天降之人，拥有诸神之力庇佑，许多事做起来更加方便。答应我刚才的要求，帮我修补好尊魂幡，我可以给你想要一切。如果换了其他时间。”面对鬼灵子如此明显的蛊惑，千秋未央可能会有所犹豫。但是就在不久之前，他才刚刚被沈清团灭了一次，心里面正窝着火气，而且也已经意识到神域和千秋工业之间的矛盾之深，压根没有缓和余地。任逍遥的实力又恐怖无比，深不可测。从开服至今，始终像一座不可逾越的高山一样，压得他喘不过气来。如果不能尽快找到办法扳倒任逍遥，或是自己实力突越，达到能和任逍遥扳手腕的地步，那么日后这游戏里将再也没有自己的一席之地。鬼灵子身为整个国服首屈一指的反派 BOSS。能够仅凭一己之力发动如此规模浩大的版本活动，且不论其用心如何，实力肯定毋庸置疑。或许对于自己来说，这真是一个千载难逢的好机会。一旦错过，失之交臂，就再也没有能超越任逍遥的机会了。眼中闪过一抹决然，抬起头来，盯着尊魂幡表面浮现的那张人脸，沉声说道：“我可以答应你刚才说的那些事，但是你也要先向我证明，你确实能给我带来足够的好处。这是自然，本座向来说话算话，本座的每个合作者都可以获得足够的好处。”鬼灵子哈哈一笑，眼中闪过一缕幽芒。你先过来，把上衣脱掉。本座要送你一份天大的机缘。鬼灵子和千秋未央两个人在暗地里进行着某种不为人知的交易的时候，沈清脚踏剑光，在丰都山呼啸纵横，一路绞杀恶鬼无数，四处搜寻着散落在山林之间的魂幡残片。突然，双眼微微一亮，又发现了一块，马上俯冲下去，取到手中，咧嘴一笑，正准备收到包裹里，头顶上方突然传来一声佛号，抬头一看，原来是苦慈大师，不知何时飞了过来，手中挂着一串佛珠，看着沈清手里的魂幡残片，发出一声悲天悯人的深深叹息，对沈清道。阿弥陀佛，此物乃是魔修害人之物，小施主收集它作甚？不如交给老僧带回寺中超度如何？这魂幡中无尽生魂得到解脱，也会感念施主功德。
大师所言极是。晚辈也认为，这魂幡中拘禁的无数生魂，不能再留在世间害人了，应该全部超度，让他们都获得解脱。但区区小事，就无需劳烦大师您亲自出马了，还是由晚辈代劳吧。哦，苦辞大师眉毛微挑，有些讶然的看了眼沈清。小施主也懂得超度之法，略懂略懂吧。沈清哈哈一笑，紧了紧手中的长剑。晚辈虽然不通佛法，但我有其他的超度方法。苦慈大师盯着沈清，默然片刻，最终双手合十，道了一声阿弥陀佛，对沈清道：“既然如此，那便劳烦小施主了。”然后又大有深意的看了沈清一眼，悠悠说道：“施主年纪轻轻，天赋过人，深系颇添因果。若能广修善缘，普济众生，日后定当功德无量。”说完，冲沈清淡笑着点了点头，然后便又转身离去，瞬间飞远，去处理那些尚未关闭的鬼门了。此时，沈清一共找到了八块魂幡残片，残片中蕴含的生魂数量有多有少，加起来有一千多万。剑化乾隆的持续时间也只剩下最后的几分钟了，一旦技能结束，在这危机四伏、遍地猛鬼的丰都山，很有可能遭遇危险。沈清道并不怕调集，刚才一路过来杀了那么多 BOSS 和怪物，他的等级早就升到了七十级，卡到了四转的门槛。本来回去之后也得多死几次，把等级调回六十级以下，才能继续利用噬妖虫来刷属性点。但是死也不能在这里死，毕竟刚才杀了那么多高级 BOSS， 现在沈清包裹里面可是满满当当的装了一大堆宝贝，还有八块宝贵的魂幡残片，要是死亡后爆出一部分。那可就得不偿失了。于是沈清决定到此为止，又以剑气狂龙开道，风风火火的向外面杀去。几分钟后，安然撤回十几里外相对安全的那片区域。剑化乾隆技能结束，威风凛凛的剑气狂龙发出一声震天嘶吼，轰的一声溃散开来，重新化为七星龙渊剑，飞回到沈清的身边。与此同时，沈清本命飞剑的觉醒进度也终于来到了 100% 耳边响起一阵清脆的游戏提示：“定，你已经积累了充足的剑道感悟，正在觉醒本命飞剑。本命飞剑觉醒中。”由于你是全服第一个觉醒本命飞剑的玩家，获得全服剑道气运加持，飞剑品质大幅提升。本命飞剑觉醒中，当前进度 30% 你已经积累了充足的剑道感悟，正在觉醒本命飞剑。本命飞剑觉醒中，由于你是全服第一个觉醒本命飞剑的玩家，获得全服剑道气运加持，飞剑品质大幅提升。恭喜，成功觉醒本命飞剑，飞剑品质天阶上品。随着一行行醒目的游戏提示在面板上不断浮现，沈清体内位于胸口正中的剑鞘里，一股股精纯无比的本命精元在鞘腹中激荡汇聚，最终。伴随着一阵清冽的剑吟之声，一把长约三寸、精巧无比、通体剔透如同琉璃的本命飞剑，终于彻底凝聚成型。沈清心神微微一动，本命飞剑顿时如臂食指一般，从身前虚空中跃现而出，围绕着他不断飞旋，发出欢快的剑吟声。与此同时，沈清眼前的虚空中也浮现出一块面板，显示出本命飞剑的详细属性。本命飞剑未命名，品质天阶上品，攻击力十万，坚固度十万，耐久度一百，技能一。最大攻击距离一千米，速度一百米每秒。技能二可进行短距离空间跳跃，冷却时间五秒，最大跳跃距离十米。技能三无视任何护盾、屏障、结界类技能。本命飞剑和觉醒天赋的等级划分差不多，都是分为天、地、玄、黄四个品阶，只不过每个品阶里面又细分成上、中、下三等，而且和天赋一样，孕育之初所能够达到的最高品阶就是天阶上品，只有经过后天魔力获得逆天的机缘造化后，才有机会晋升为至高无上的仙品飞剑。沈清刚重生时，受到天逆珠的影响，破格觉醒了仙阶天赋。本来这次心中还有一些期待，是不是也能孕育出仙品飞剑？可惜还是差了一丝飞剑品质，只达到了天阶上品。不过，即便只是天阶上品，这把本命飞剑的各项属性也可以称得上炸裂无比，令人惊叹。首先就是高达十万的初始攻击力与坚固度。要知道，本命飞剑十分特殊，它的初始属性不受任何装备加成影响，只与每一名剑修的基础属性息息相关。一般来说，刚诞生的本命飞剑属性都并没有多强。攻击力普遍在几百点左右，能超过一千都很难得了。需要在剑修的剑鞘之中，经过日久天长的培育温养，用各种天才地宝祭炼后，才能逐渐显露锋芒，发挥威能。而沈清的本命飞剑刚刚诞生，就拥有高达十万的初始攻击力，称之为变态也毫不为过，拥有着无与伦比的成长潜能。同样高达十万的坚固度，意味着沈清的本命飞剑特别抗造，在战斗中不易受损。这对于与剑修性命相连的本命飞剑来说，同样是不可多得的宝贵特性。除此之外，其拥有的三个技能也相当给力。要知道，判断一把本命飞剑品质好坏的核心要素，就是其拥有的先天技能。如果技能普通的话，和普通的剑系武器也没什么太大区别，压根就没有太大培养价值。相反，只要技能给力，即便初始属性数值不高，也能通过后天培育，将其祭炼成一把不可多得的神兵利器。沈清这把本命飞剑，不但罕见的拥有三个本命技能，尤其更为难得的是，任何一个都是不可多得的极品技能。第一个技能大幅度强化了沈清的攻击距离与攻击速度，直接令沈清的最远攻击距离达到了一千米之遥。比登峰造极的御剑术还远了数倍，日后经过祭炼之后，技能效果定然还能大幅提升，说不定千里之外取敌人首级都不再失望。第二个空间跳跃的技能突出一个灵活畸变，出其不意，关键时刻使用出来，说不定能收到奇效，大幅增强实战能力。第三个无视护盾类、屏障类技能的能力
，在沈清看来，才是这把本命飞剑最逆天的一个技能。有了这个技能加持，从今以后，游戏里面自己这把本命飞剑，完全可以上天入海，任意遨游，无不可入之处，无不可杀之人。除非目标完全躲藏起来，让自己找不到这个人，否则，无论躲在什么地方，拥有多少层坚固的护盾防护，都逃不过自己的飞剑索命。这时，面板之上浮现提示，请沈清给刚刚觉醒的本命飞剑命名。沈清稍稍沉吟片刻，眼神之中金芒一闪。口中吐出“逍遥”二字，不仅仅是因为自己的游戏 ID 叫“任逍遥”，更加因为这飞剑觉醒的三个技能给沈清的感觉就是“天高地远，任我逍遥”，用这个名字来称呼再合适不过。沈清给本命飞剑命完名后，下一秒钟，一阵响亮无比的系统铃声又一次在全幅上空回荡起来。全幅通告：恭喜玩家任逍遥成功觉醒本命飞剑逍遥，天阶上品。作为全幅首位觉醒本命飞剑的玩家，获得史诗称号“天命剑修”，奖励：声望值加二十万。金币加十万，幸运值加三，斩龙台传说。卧槽，任逍遥成功觉醒本命飞剑了，真牛逼啊！谁知道本命飞剑是什么玩意？你他妈连是什么东西都不知道，激动个啥？我就感叹下，不行吗？本命飞剑，这一听就牛逼克拉斯。那是剑修系玩家三转后能觉醒的特殊本命物，跟普通武者系玩家的本命钢器、修真系玩家的本命金丹、如修玩家的本命字差不多。任逍遥身为国服第一剑修，能第一个觉醒本命飞剑不足为奇。关键是这把本命飞剑的品质竟然是天阶上品，直接到顶了！靠！任逍遥本来就够厉害了，又觉醒了这样一柄超级极品的本命飞剑，以后还有谁是他的对手？别说以后了，现在就没人敢惹他。天榜第二道第十加起来都不够他一剑砍的。沈清不知道自己觉醒本命飞剑，又一次在全服引发热议。就算知道，他也并不会太在意。此时的他，注意力已经完全放到刚才发放的系统奖励上了。天命剑修，称号等级史诗，称号效果：本命飞剑攻击力提升 10% 本命飞剑技能效果提升 10% 这个天命剑修的称号效果提升了本命飞剑的威力。本命飞剑威力越大，加成效果也就越强。对于拥有天阶上品飞剑的沈清来说，算是个十分不错的称号加成了。除此之外，系统奖励的另一件物品，则是一块颜色漆黑、方正无比、大小和板砖差不多的条形方石，拿在手里沉甸甸的，很有质感。斩龙台，物品等级，传说。物品介绍：来历神秘的黑色岩石，存世数量极其稀少，专门用来磨砺本命飞剑的稀世神物，只需小块就能大幅提升飞剑品质。看着自己掌心之中这块沉甸甸的黑色石块，沈清眼神中流露出一抹难以掩饰的惊喜之色。对这种专门给剑修魔力本命飞剑用的稀世奇物，沈清前世的时候就如雷贯耳，知道其究竟有多么珍贵。别看只有板砖大小的一小块，但也足以另一把本命飞剑威力产生一次突跃。即便到了游戏后期，游戏融合现实之后，也依然是可遇而不可求的宝贵资源，足以令任何剑修为之眼红，趋之若鹜。这块斩龙台可以说来的正是时候，刚好可以喂给逍遥，给自己这把刚刚觉醒的本命飞剑进行开封。不过现在不是时候，现在风都鬼门的游戏活动还没结束。以三大强者为首的一群高级 NPC 正在忙着封印鬼门。以丰都山为中心，方圆千里的范围内，还有大量的阴魂鬼物、高级 BOSS 等着自己去收割呢。沈清打开活动的积分排行榜，发现自己以71万的总积分的排在榜首，排名第二的是青梅煮酒，积分 23,000 多点。沈清估计，即便自己现在就下线睡觉，直到活动结束，依然还能稳居第一。不过活动积分多少，直接与最后获得的奖励息息相关，所以沈清还是要抓紧时间，尽可能多刷积分的。于是，接下来的几个小时里。沈清头悬天罡剑阵，脚踏剑光，纵横长空，身体周围龙渊剑、紫霄剑、灵霜剑等多柄宝剑呼啸随行，如同一道道璀璨的流星破空，在丰都山外围区域火力全开，疯狂绞杀阴魂鬼物，尤其盯住了那些实力强横的高级 BOSS， 杀上一只所斩获的活动积分比杀一万只普通怪物还多。不过，雷神之躯和剑化潜龙这两个装备大招用完后，沈清实力有所下滑，再杀一百级以上的大 BOSS 就多少有些费力了，所以接下来几个小时里，一共也才杀了三只。杀的最多的是一些八九世纪的灵气级 BOSS， 并且期间搭救了不少陷入险境的高级 NPC， 算是帮国服保住了一批重要的游戏资源。如此这般，一直杀到晚上12点整，丰都山上打开的所有鬼门，终于都被完全关闭，并施加了重重封印。从鬼门中冲出的无尽阴魂，也在全服玩家和 NPC 的合力下消灭了大半。整场活动终于彻底宣告终结。天空之中回荡起嘹亮的系统公告：所有玩家请注意，在全体参战玩家的共同努力下，成功封印所有鬼门，将鬼门中冲出的鬼物斩杀大半。游戏活动《丰都鬼门》正式结束，活动奖励已结算完毕，并完成发放。恭喜玩家任逍遥在本次活动中表现优异，活动积分排名第一，获得奖励：声望值加三十万，幸运值加五，史诗级称号“鬼王克星”。系统抽奖机会一次：鬼王克星，称号等级：史诗，称号效果：精神属性提升百分之三，对鬼魂系怪物拥有百分之十伤害减免，造成伤害提高百分之十。这个称号的加成效果还算不错，但是现在沈清的心思却压根没有放在这称号上面，因为他没有想到这次系统竟然没给物品奖励。而是给了抽奖机会。虽说最后抽出来的物品具有很大的随机性，并不一定能出好货，但是抽奖这种东西主打一个紧张刺激。看着从天空中徐徐降落，最终悬停在自己面前虚空中的抽奖平台。
。沈清的心情不自觉就紧张起来，下意识屏住了呼吸，目光望向抽奖平台。只见那是一个直径大约在一米左右的圆形盘台，被一条条纵横的细线分割成一个一个的小格子，每个格子都闪烁着颜色各异的明亮光芒，上面浮现出一样物品的微缩幻影。沈清一眼看去，就看见了神话级血脉觉醒时，先接技能书、天气装备、传说级宠物蛋等可遇而不可求的珍贵宝物。即便最差的，也至少是传奇级别的物品奖励。密密麻麻的悬浮在盘面之上，看得沈清呼吸急促，眼花缭乱，恨不得把这些宝贝都搂到怀里。可惜，这些宝贝里面他只能够抽取一样。而决定最终结果的头时，就在他掌心里攥着。活动的最后一个多小时，于凤清一直和沈清在一起刷怪。此时，看着从空中降下的抽奖圆盘，也忍不住美眸睁大，满脸好奇的问沈清道：“这是什么东西？”是天上诸神为了奖励我在这场动乱中立下的功劳而赐下的特殊奖励。沈清用于凤清比较容易理解的方式跟他解释了一句，然后举起攥着头饰的右手伸到于凤清面前，对他笑道：“来，师姐，帮我吹一下。”啊！于凤清顿时愣了一下，雪白俏脸微微泛红，看着沈清伸过来的拳头，张开红唇，轻轻的吹了一口气：“这样可以吗？简直完美！感谢师姐借我好运。”沈清哈哈一笑，瞅准轮盘上一个高级奖励秘籍的区域，扔出了手中的头饰。于凤清顿时跟着屏住了呼吸，饱满胸脯一阵起伏。俏脸之上写满紧张，美眸紧紧盯着那颗形状不规则的小石子，在轮盘上左右弹射，一阵咕噜，最终落在了其中一个紫色的格子里面。与此同时，沈清的游戏面板上浮现出了一行提示：“恭喜你抽中了传说级奖励，玄清灵液。”“恭喜你抽中了传说级奖励，玄清灵液。”随着游戏提示浮现，眼前那块抽奖轮盘“咻”的一声消失不见，只有投石落入的那个小格子从整块轮盘上脱离出来，光芒一闪，化为一个拇指大小的小玉瓶，落入沈清掌心之中。玄清灵液。物品等级：传说。物品介绍：在天地造化之处，历经万载凝聚出的先天灵液，将其低于双眼之中，可以随机觉醒一种灵木神通，没能抽到那几种神话级别的最高奖励。沈清心中稍稍有那么一点点失落。不过，传说级的物品奖励也很不错了，也不知道自己能觉醒个什么神通。沈清心中一阵期待，马上把玄清灵液递到于凤清面前，请求帮助。师姐，可以帮我把这瓶灵液滴进眼睛里吗？这是传说中的玄清灵液。于凤清从沈清手中接过玉瓶，打开之后看了一眼。眼神之中顿时露出惊讶之芒，没想到沈清竟然从刚才的抽奖之中获得了这种传说中的珍贵奇物。看来天降之人果然不凡，会受到诸神格外的恩眷。沈清身高比于凤清高，站着滴灵液的话不太方便，而玄清灵液又珍贵无比，万一失手滴到眼睛外面，那损失可就大了。于是，为了保险起见，沈清提议两人找一块平坦的地方，让于凤清坐在地上，自己枕在他腿上，再往眼睛里面滴。于凤清闻言，嘴角顿时微微翘起，似笑非笑的看着沈清，眼中意味十分明显。你那是担心灵液浪费吗？我都不好意思点破你。轻哼一声，伸出两根葱葱玉指，轻轻一引，直接运用法力将玄清灵液从玉瓶里牵引出来，悬在空中，然后翻转手腕，屈指一弹，整团灵液顿时从中分为两股，在于凤清法力牵引下，精准无比的射进了沈清的双眼之中。哎，谁说女人胸大就无脑的？大师姐就一点都不好骗。沈清心中暗叹一声，有些忧愁。与此同时，随着两股灵液入眼，两边眼球顿时泛起丝丝清凉之意，泛起一层淡淡清光，最终徐徐消隐下去。与此同时，耳边响起悦耳的游戏提示音：“恭喜你使用玄清灵液，成功觉醒天阶技能破望之眼。破望之眼，被动。技能等级：天阶。技能介绍：拥有看破虚妄、洞彻真相力量的灵眼，灵眼大成，能够看穿世间一切幻象，洞彻敌人虚实弱点。很明显，这是一个功能型的技能，不能直接提升玩家的战斗力，但是在某些特定的地图或情景之下，往往能起到意想不到的重要作用。”沈清抬起目光望向周围，眼眸之中青光浮动，只觉入眼所见，整个世界都比以前更清晰了。即便此刻正值深夜，光线昏暗，也能够轻易看清楚千米之外树顶上叶片的清晰脉络。显然，虽然技能说明上并没有写出来，但沈清的视力无疑获得了巨大的提升。而当沈清将目光望向一旁的于凤清的时候，更是能够清楚看到，在他挺拔傲人的身体内，有一团朦胧的火光浮现。火光之中，一只栩栩如生的火羽凤凰蜷缩如卵，正在沉睡。沈清知道，这是于凤清传承至上古瑜伽的血脉之力，只不过现在还没有觉醒。日后血脉觉醒之后，他的全部修炼潜能才会彻底得到释放。于凤清见沈清觉醒铃木后，就两只眼直勾勾的盯着自己看，顺着清的视线看了一眼，俏脸顿时就是一红。这个家伙该不会觉醒了什么透视之类乱七八糟的神通吧？没好气的瞪了沈清一眼，咬牙问道：“看什么呢？你究竟获得了哪种铃木神通？我获得的是破望之眼，看见师姐血脉之中似乎暗藏玄机，所以忍不住多看了几眼。师姐莫怪。”沈清老老实实的回答道：“破望之眼。”于凤清眸光微闪，对沈清道：“这是一种十分罕见的铃木神通，若使用得当，能派上大用场。”看来你的运气不错，这还要多亏了师姐借我的那一口仙气。沈清笑道：“这下离和师姐你的约定又近了一步。”什么约定？天下无敌，娶你过门呀！于凤清闻言，芳心顿时微微一颤，情不自禁回想起两个人初见的那个夜晚，当时不过是话赶话，随口说出来的玩笑之语。这家伙还真当真了。
。不过，记得当日初见之时，沈清还只是个刚刚踏足修行不久、平平无奇的小剑修，这才短短不到一个月的时间，就已经成功凝聚出本命飞剑，更获得了七星龙渊剑这种级别的无价之宝，成为令自己都只能仰视的一方强者了。他如此突飞猛进的刻苦修行，难道就是为了这个约定？还有当日他为自己护法之时，最后呈现在自己眼前的那副惨样，现在想来，分明就是装出来的。这个坏蛋一开始就没安好心，想着想着。于凤清嘴角边情不自禁漾起一抹微微笑意，师姐，你想什么呢？突然笑得这么开心，我我想到了开心的事情，什么开心的事情？能不能说出来，让我也跟着开心一下？不告诉你，你自己猜去吧。于凤清轻哼了一声，风情万种的横了沈清一眼。活动落幕，于凤清很快就收到传音，要返回师门复命了。沈清也捏碎回城卷轴，回到朝歌城里，找了个僻静的地方下线，上床睡觉。第二天早早起床上线，先把昨晚活动中斩获的装备、材料都放进帮派仓库里，然后又去修理装备。补充了一波补给品，直至上午九点钟整，突然一道嘹亮的系统通知在整个国服上空回荡起来。全服公告：昨夜万鬼门在丰都山犯下惨案，方圆千里生灵涂炭，君王震怒。皇帝下令对河洛王朝境内所有魔道妖人进行清剿，一切玩家帮派攻克魔道据点之后，可上报朝廷，在据点原址建立帮派驻地。嘹亮无比的系统通知响彻天际，在整个国服上空回荡了三遍，才终于停止。整个国服无数玩家顿时纷纷抬头望天，听完通知内容之后，无不满心激动，热议起来。我去，帮派驻地系统终于开放了，发动玩家打磨道 ：“NPC 这招驱狼吞虎用的妙啊！”看来国服的和平发育期终于要过去了，那些国服的大型帮派再也不能你好我好大家好的克制发育了。没错，为了争夺帮派驻地，注定会展开一场场激烈的流血争夺。这下要有好戏看了。不过公告里光说了，只要清剿了魔道据点，就能在原地建立帮派驻地。可魔道据点在哪里？不会让玩家们自己找吧？很有可能，毕竟那些魔道妖人的活动都十分隐秘。如果据点暴露的话，不用玩家过去清剿。各大门派的 NPC 早就直接派人过去扫灭了。这么说来，能不能抢到好的帮派驻地，不光要看帮派实力，还得看消息够不够灵通。这是千载难逢的好机会啊！兄弟们，不要下副本练级了，都去找魔道据点吧。找到一个就发财了。全服玩家激动热议，都在研究去哪里寻找魔道据点的时候，沈清也收到了苏韵的消息，问他需不需要派些人手去寻找一下魔道据点的线索。沈清直接回复不用，让他继续安排大家正常刷怪、下副本、打装备练级就行。关于帮派驻地的事情，自己已经从一些高级 NPC 那里获得了相关线索。会亲自追踪，负责寻找。其实之所以这么说，不过是对于苏韵的托词而已。沈清真想寻找魔道据点，哪里还需要去 NPC 那里找什么线索？眼睛一闭，前世各大帮派的驻地位置直接在脑海中清晰浮现。不过根据游戏规则，每个帮派只能拥有一座驻地，所以沈清要做的事，只是在这些驻地中挑选出一个最好的而已。而且相比其他玩家以及游戏里绝大多数的 NPC， 沈清还知道一个重要的情报，就是几个月后游戏与现实融合时，并不仅仅是游戏里的怪物与 NPC 会出现在现实世界。就连许多重要的游戏地图也都会降临到现实之中，使整个蓝星的土地面积增加百倍，地形地貌完全改变。在游戏里经营的帮派驻地，几个月后也将会降临到现实之中，变成一个帮派的大本营。所以，驻地建设至关重要。沈清早已经选定好神域的第一个驻地位置，结束和苏韵的通话之后，直接来到城中的传送点。经过一次远程传送，来到位于游戏地图西域群山的一个传送点，玉起剑光又飞行了十几分钟后，前方大地之上出现了一片起伏如龙、气象万千的磅礴山脉。正是游戏里赫赫有名的万圣仙山。传说无尽久远的岁月前，这里曾经矗立着一座耸入星海、站在山巅、抬起手来就能触摸到天上星辰的磅礴巨山，乃是九州龙脉汇集之处，世间第一条祖龙便诞生于此。后来经过一场未知变故，导致圣山崩塌，山根破碎，又经过无穷光阴的岁月变迁，最终才演化成如今这般群山起伏、连绵如龙的磅礴地貌。时至今日，这片山脉也没有被人类征服，是一片充满野性的无垠大荒，群山之间充斥着无穷无尽的洪荒，一种巨妖猛兽。从七十级到一百级以上的怪物都有。据说在群山最深处某个地方，沉睡着从太古洪荒时代一直存活至今的无敌妖神。现在还没有几个玩家探索到这张地图，但是在不久之后的将来，甚至游戏融合现实之后，这里都将会成为一片拥有巨大吸引力的重要练级地。不仅仅因为这里怪物的等级够高，拥有丰厚的练级资源，更加因为这里是整个国服最大的坐骑宠物产出地。未来整个国服将近三成的高级坐骑、高级宠物，都是从万圣仙山的无垠大荒中产出来的。现在。帮派驻地系统已经开放，按照沈清前世记忆，距离第一次国战开启只剩下半个多月的时间了。到时候战事一起，可以光明正大的进入其他服务器搜刮资源。而且，按照沈清前世记忆，第一次国战的时候，国服就面临多线作战的巨大压力。到时候游戏传送功能不能使用，自己就算实力再强，也只能在一个战场发挥作用。所以在那之前，沈清准备另一波兵，除了李轩元率领的剑修团要继续扩编招募新人之外，还打算锻造一支所向披靡的铁骑大军。而打造这支大军的第一步。就是先在这片人迹罕至的大山中打造一个前沿驻地。沈清按照记忆中的方位，一路御剑深入群山，很快就在一片山谷之中找到了一个兽王宗的魔修据点。山谷里面用粗如而壁
刻满铭文的巨大锁链，锁着好几头体型庞大的巨大妖兽。许多魔道修士正围着这几头妖兽忙忙碌碌，不知道在干些什么。前世这里最先被风花雪月发现，抢夺下来，成为了自己的驻地。后来，风花雪月之所以能在游戏里纵横天下，威震一方，这个得天独厚的驻地位置也起到了很大的作用。反正两家都是盟友，你的我的，还不是都一样？沈清嘴里喃喃的念叨了几句，眼神之中金光一闪，直接御剑俯冲下去。万寿宗在这个据点的最强者，不过是个九十多级的灵气级 BOSS。对于沈清来说，压根没任何挑战性，只用了不到半个小时的时间，就将整个据点里里外外所有的魔道妖人都扫荡了一遍，肃清干净。在一个深藏地底的洞穴中，割下了 BOSS 的首级，正准备拿着回城到朝天阙登记造册，正式将这里化为神域驻地的时候，目光从洞穴深处一块石壁上随意扫过，破望之眼突然触发，意外发现那块石壁上竟然存在着一层隐蔽至极的幻术封印，心中顿时就是一动，满脸好奇的走了过去。沈清手提长剑来到那片存在封印的石壁前，目光细细打量几眼，喃喃说道。难道是万寿宗设下的暗门里面藏着其他宝贝？幸亏我昨天刚刚觉醒了破望之眼，不然还真把这漏过去了。眼神之中金芒一闪，挥起手中的灵霜剑，朝石壁上砍了一剑，结果像切豆腐一样，轻而易举在石壁上留下一道深深的剑痕。但石壁上存在的那层封印结界却丝毫未损。这一结果令沈清眉头微皱了起来，又取出品阶更高的七星龙渊剑来试了一次，结果依然如此。能轻松将石壁破坏，却无法对那层模糊的封印结界造成丝毫损伤，就好像身处于两个交错的时空，即便把整面石壁完全破坏。也依然看不见结界里面究竟有什么东西，应该是需要某种不为人知的特殊法门，才能正式破除封印，进入其中。真是麻烦。沈清眉头紧紧皱起，叹了一声，突然心中一动，想到自己的本命飞剑，能够无视任何护盾，结界类的技能，不是刚好能派上用场吗？于是马上心念一动，将逍遥给照了出来，发出“真的一声颤吟，朝石壁上存在的结界冲了过去。沈清与本命飞剑之间存在着紧密心神的联系，飞剑触碰到结界的瞬间，能清晰无比的感受到，仿佛触碰到一层柔韧无比的隔膜。猛一用力，穿了进去。下一刻，沈清附在飞剑上的神识便跟随逍遥一起出现在另一片空间之中。那是一个巨大无比的地下洞穴，洞穴地上被无数残破的尸骨铺满，每一具尸骨都十分不凡，或是金光闪闪，宛若黄金浇筑而成；或是晶莹剔透，如同用最好的玉髓雕琢，散发出惊人的灵性波动，竟赫然是一具具残破的神魔碎骨。而在洞穴中央，有一汪直径在一丈左右、由精纯神血汇聚而成的血色小池，血池中央生长着一棵半米来高的青铜小树。乍眼看去，仿佛一件完美无缺的青铜工艺品，由世间最好的工匠雕琢而成。枝干之上遍布着玄奥无比的铭文浮雕，每一片叶片之上都有着浑然天成的奇妙纹路。而在枝叶掩映之间，还生长着两颗拳头大小、浑圆如珠的青铜果实。这究竟是什么东西？竟然需要神魔骨血作为养分进行供养？难道是神话级别的至宝吗？沈清心神一阵激荡，马上反应过来，这束结界肯定不是万寿宗的手笔，他们没有这么大的本事，多半是其他某位未知的超级 NPC 布下的手笔。沈清很想操控逍遥过去，把那青铜小树上的两颗果子摘下来，但是接近到一定距离后，就感受到一股雄浑无比的磅礴压力迎面而来。如果继续前进的话，恐怕剑身会当场崩碎开来。没办法，逍遥毕竟才刚刚觉醒，沈清还没有来得及对他进行太多的祭炼，相对而言还很脆弱。于是沈清只能暂时放弃，操纵逍遥从结界里退了出来，看着眼前墙壁之上这朦胧阴险的结界光芒，喃喃自语：“想不到这次还有意外收获，也不知道这究竟是哪位大佬的手笔，他人还活没活着呢？”回头有机会查查资料，搞清楚这究竟是什么玩意再说。沈清心里打定主意，不管怎么说，自己帮派驻地底下藏着宝贝都是一件好事。只不过这株青铜小树明显不凡，搞不好是神话级别的超级机缘。这种级别的机缘，往往不是靠蛮力就能够得手的。怎么顺利把它搞到手，需要从长计议，好好研究。几分钟后，沈清使用回城卷轴回到朝歌城，来到朝天阙的衙门，以神域帮主的身份将万寿宗那个 BOSS 的手奉上，提交帮派驻地沈清。现在，沈清的声望值早已经突破百万。在国服的 NPC 里都拥有了很高的知名度，不敢怠慢，所以手续办得很快。很快，一道系统铃声便在整个国服上空回荡起来。全服公告：恭喜神域在万圣荒山一万一千三百四十二九七六八九六五处扫灭万寿宗一处重要据点，获准再次建立帮派驻地。作为全服第一个建立驻地的帮派，奖励神域驻地各类基础驻地资源十万，免交赋税。我去，允许建立驻地的公告才出来一个多小时，神域就已经把驻地建起来了，这效率未免也太夸张了吧？肯定是早就知道了魔道据点的详细位置。公告一出，就直接指导黄龙了。万圣荒山，那是什么地图？没听说过呀。不用怀疑，任逍遥的眼光肯定是一张附的流油的宝藏地图。有了帮派驻地之后，神域真的要起飞了。无数玩家议论之际，沈清对系统发给的奖励也十分满意。十万各类基础资源足以将驻地建设到一定规模。当然，沈清更看重的还是那个免税优惠。要知道，帮派驻地除了是一个帮派发展壮大的根基之外，更是一个源源不断的印钞机。未来一段时间之后，每天会有大量玩家到那边去刷怪练级。神域的驻地将会成为最前沿的重要补给点，每天光是传送、药水、符箓、修理装备等等
，就能够带来大量的资金收入。正常来说，这些收入河洛王朝至少要抽取高达 20% 的赋税，这笔赋税免除之后，神域的收入会大幅提升。这笔收入可以用来购买资源、武装玩家，进一步强化神域的实力，绝对是不可多得的好事。沈清心头一阵欣喜，正准备联系苏韵，和他商量一下驻地建设的具体事宜，突然头顶天空之中又是一阵通告回荡，全幅公告。恭喜千秋工业在阴荡山五十三万四千七百八十三二八五九三七八五处扫灭万鬼门一处重要据点，获准在此建立帮派驻地。作为全服第二个建立驻地的帮派，奖励千秋工业驻地各类基础驻地资源五万，赋税减半。咦？沈清抬起头来望向天空，听完天空中回荡的系统通告后，眼中露出一丝惊讶。一来是惊讶于千秋工业的动作竟如此之快，仅仅比自己慢了几分钟就获得了帮派驻地的建设权；二来则是惊讶于公告里提及的那个地点——阴荡山，位于河洛王朝南域境内。确实是一个魔道盘踞的高级地图，地理位置也很不错。但是沈清清楚记得，前世千秋工业的第一个帮派驻地可并不是在那里，这大概就是传说中的蝴蝶效应了吧？看来我的重生确实改变了很多东西啊！沈清喃喃自语，有所明悟。到现在为止，沈清重生后给自己制定的计划已经快完成的差不多了，那些要争取的机缘基本都已经拿到手了，还有一些重要机缘，则是因为时候未到，必须耐心等待，在特定的游戏活动才能获取。所以之后一段时间，沈清开启了稳健的发育模式。每天绝大部分在线时间也不去干其他事情，就安安心心在自己精心培育的是妖虫培育基地杀虫子、刷属性，顺便练习技能熟练度。至于帮派驻地建设的事情，几乎全盘都交给了苏玉。这一刷就是十多天，在此期间，整个国服可以说是风起云涌，许多之前名声不显的游戏高手开始逐渐崭露头角，声名鹊起。各大帮派为了争夺地盘资源，也展开了一场场角逐较量，其中竞争最激烈的就要数神落成了。千秋工业、水主沉浮、风花雪月。问天等好几个实力雄厚的大型工会，围绕着几处关键的地图资源点，合纵连横，明争暗斗，各种激战纷争不已。与之相比，朝歌城的局势就显得平淡许多了。只有神域一家独大，稳稳占据朝歌城周边几处有水最足的资源点，任凭风浪起，稳坐钓鱼台。经过全体帮派成员十几天的共同努力，帮派等级也终于顺利升到了五级，成员上限提升到五万人。期间，苏韵曾经问过沈清，要不要考虑组建分盟，扩充实力，但是被沈清否决了。因为沈清深深明白，兵不在多，而在精的道理。自己麾下只要全服最顶尖的精锐，不需要太多乌合之众来应酬人数。而随着时间一天天过去，神域成员的平均等级越来越高，所能够狩猎的怪物等级也随之提升。越是高等级的怪物，血肉之中所蕴含的灵性就越足，越能令食妖虫快速成长，加速繁衍。所以，沈清的刷怪效率也随之提升，水涨船高。从最开始几天，平均每小时只能刷几千属性点，涨到现在，每小时能够刷一万多点。一天下来，轻轻松松增长个十几万属性。如果被其他玩家知道了，恐怕会当场震惊到下巴都掉在地上。在这十几天时间里，除了每日刷怪之外，沈清还专程去了一趟蜀山，学习了两个新技能：天师伏法、主动技能等级、天阶、掌握程度、入门零五百。技能介绍：使单体技能可以进行多重施法，额外指定一个目标，造成 70% 的技能效果。冷却时间60秒。技能消耗 1,000 法力。风雷锁妖咒主动技能等级、天阶、掌握程度、入门。零五百技能介绍：召唤风雷之力汇聚锁链，使目标陷入禁锢状态，每秒造成 30% 法强的法术伤害，持续时间10秒。技能消耗200法力秒，技能冷却120秒。这两个技能的技能效果都很实用。首先就是天师伏法，可以增加单体技能的释放目标。虽然入门及时，只能额外增加一个攻击目标，但熟练度等级提升起来后，额外攻击的目标数量也会跟着随之提升。有了这个技能加持，沈清的破天一剑、一剑格式等强力的单体技能，破坏力无疑会更加恐怖。至于第二个风雷锁妖咒，是一门蜀山秘传的控制类法术。沈清学习这个法术，主要是为了弥补自己缺乏有效控制类技能的短板。毕竟不能每次防范敌人逃跑，都直接用大眼见阵。这两个技能都并不是见习技能，吃不到沈清对见习技能的特殊加成，所以熟练度并不太好练。沈清学会了好几天，期间不停释放练习，也仅仅修炼到熟练等级。至于之前学会的那些各见习技能，虽然在血脉天赋和称号效果的加持下，修炼起来事半功倍，前期熟练度提升的飞快。但达到炉火纯青后，再向登峰造极去冲击就非常难了，动辄需要成千上万次的施展才能晋升。沈清对此也没有什么太好的解决办法，只能借着每天刷噬妖虫的机会，看见哪个技能 CD 到了，立即使用，用时间一点点耐心的去磨。除了以上这些之外，这十几天时间里，沈清最上心的一件事情，就是想尽一切办法帮灵儿弥补先天缺陷了。一方面让苏韵拨出一部分资金，在全服范围内大量收购造化石乳，帮助灵儿提升资质；另一方面，则是按照前世记忆，带灵儿去了好几张隐藏地图。获取里面孕育的先天宝物，帮助灵儿补足缺陷。直至这天晚上，沈清带着灵儿又来到一处隐蔽的造化宝地，击杀掉一头97级的岩礁 BOSS 后，得到了这处造化宝地孕育的先天至宝九龙石。灵儿将九龙石捧在手心，吸收里面蕴含的精华能量。很快，浑身上下的每一个毛孔中都开始喷薄出淡淡的彩色光辉，仿佛脱胎换骨、升华一般，缓缓地升到了半空之中。
与此同时，沈清也收到了游戏提示：恭喜你的宠物圣灵少女灵儿，吸收九龙石中蕴含的先天能量，资质获得大幅提升，品质晋升为传说级，血脉天赋获得晋升，觉醒技能呼风唤雨。神话 O L 里没有宠物等级不能超过主人的规则限制。经过这么多天，沈清持续不断的高强度刷怪，灵儿的等级已经提升到了85级。而且相比于其他宠物，身为人形系宠物的灵儿还有另一个重大的优势，就是可以穿戴装备。此时身上穿着一套红蓝交织、流光溢彩、仙光缭绕的流苏长裙，随着血脉等级提升，整个人散发出来的气质都仿佛随之发生细微改变，从原本不谙世事、天然呆萌的清纯少女，变成了风华绝代、清丽无双的绝色美女。面板属性更是发生了天翻地覆的巨大变化。圣灵少女、灵儿、种族、先天圣灵、血脉等级、传说等级85、生命455600。法力 6487200， 体质4 1一万六千七百力量3 8八万两千五百敏捷3 4四万七千九百精神5 7七万四千三百天赋一：天眷，天地孕育的先天圣灵，气运所中，受天道眷顾。天赋二：通玄，所有法术威力翻倍，冷却时间缩短 30% 技能：五行遁术，登峰造极，风卷残云，炉火纯青；武器朝元，炉火纯青；风雪冰天，炉火纯青；缥缈仙灵，炉火纯青；泰山压顶。炉火纯青，太白剑咒；炉火纯青，森罗万象，精通炼狱真火，精通呼风唤雨，精通百万属性，是衡量玩家实力的一道大关。一般来说，超过 90% 的普通玩家，只有等级超过90级后，随着功法再次进阶，成长星级大幅提升，才能达到百万属性。能够在90级之前就拥有100万属性的，便足以称之为佼佼者了。原本血脉提升之前，即便穿了一套80级的灵气装备，灵儿的四维属性总量距离百万大关也还稍稍差了一些，大概需要再升两级才能达到百万属性。然而，血脉晋升至传说级后，四维属性直接迎来爆炸式的增长，裸装属性直接翻了一倍还多。现在的四维属性加起来，距离两百万都不远了。再加上给力的技能与天赋配置，沈清估计现在的灵儿单挑一百级以上的高级 BOSS 可能还有点困难。但是，一百级以下的大多数 BOSS 基本都可以不出了。这份无与伦比的卓然天赋，即便放在所有传说级宠物中，也绝对可以称得上顶尖了。不愧是拥有神话级资质的宝藏女孩。真不知道，要是有朝一日真晋升到神话级别，究竟会有多么恐怖？沈清心中喃喃自语。对灵儿的实力蜕变十分高兴，现在的灵儿，即便对于自己来说，在实战中也能够起到很大的助力作用了。不过这些天来，为了帮灵儿晋升到传说级别，沈清光是购买造化石乳，就至少花掉了上千万，更几乎将自己前世记忆里所有的相关资源都搜刮干净了。可想而知，从传说晋升到神话级别，灵儿所需要消耗的资源肯定更多，堪称一个难以想象的天文数字。沈清一时之间也想不到要到哪里才能搞到，只能走一步看一步，等日后再说了。哥哥，谢谢你。我感觉整个世界都好像和以前不一样了。灵儿一脸开心的落下天空，来到沈清身边，雀跃的道：“虽然只是一个宠物，但身为天地孕育的先天圣灵，灵儿的智商比普通人都强很多。自然知道，为了帮助自己补足缺陷，晋升血脉，沈清费了多大的劲。对于沈清感激无比。”沈清哈哈一笑，熟练的揉了揉灵儿的头发，道：“跟我还说什么谢？只要以后乖乖听话，不要惹我生气就行。”“嗯嗯，灵儿会听哥的话的。”灵儿乖巧的点了点头，小脸之上满是认真。这时，沈清怀里一样物品突然震动了起来。掏出一看，原来是之前于凤青留给自己的传音玉佩。心念一动，于凤青的声音顿时在脑海中回荡起来：“你之前让我帮忙打听的那件东西有消息了。”沈清闻言，眼神顿时微微一亮。当日他在天葬之地干掉虚天神坤之后，爆出来一大堆宝贝，其中有三件物品十分神秘，仅从物品介绍来看，看不出是什么东西。回来之后，沈清找过专门的 NPC 鉴定师帮忙鉴定，鉴定出了其中两件都是十分罕见、价值连城的高级材料，只剩下那个巴掌大小、通体黝黑、刻印有飞升图案的玄铁宝匣。看不出究竟是什么东西。后来，沈清想到太玄宗有几个高级 NPC 精通各种奇技淫巧，对各种稀奇古怪的东西研究很深，于是便拜托于凤青帮自己打听一下。没想到真有了消息，心中顿时就是一喜，赶忙通过传音玉佩和于凤青一番沟通，商定半个小时之后在太玄宗见面。沈清前世就是太玄宗的弟子，对前往太玄宗的路线自然轻车熟路。经过一番传送转折，按时来到了太玄宗山门之外。于凤青早已经在此等候了。虽然身上只穿着普通的太玄宗弟子制服，却依然难掩傲人的身材，目光频频望向天空，眼中露出期待之意，如一朵一世独立的绝美仙葩，在山阶旁静静绽放，令山门前进进出出的玩家与 NPC 们纷纷侧目，惊艳不已。NPC 们无一例外都会主动上前见礼，恭敬的叫一声大师姐。相对而言，玩家们在礼数方面就欠缺了很多，毕竟在现在所有人心目之中，游戏里面的 NPC 不过是没有感情的代码而已，对一串代码有什么好尊敬的？所以表现的都相当随意，大多数人都是直接匆匆路过。还有另外一部分人，则是过去主动搭讪，想要试试能不能跟于凤青搭上话茬，接到任务，结果自然无一例外，纷纷失望，铩羽而归。一个63级的白面如修，前几天做师门任务的时候，曾和于凤青说过几句话，认为自己和于凤青算是相识，比别人的机会更大，于是主动上前作揖行礼，道了一声。
见过师姐，抬起头来便是看见于凤清脸上突然露出春风拂面般明媚的笑容，呼吸顿时一阵急促，心脏咚咚跳动起来。大师姐她竟然对我笑了，大师姐竟然对我笑了。看见于凤清脸上露出的笑容，白面如修顿时心神一荡，眼神之中露出万分惊喜之意，轻咳一声，站直身躯，露出一个自以为帅气的淡淡笑容，张了张嘴，正要说话。就见于凤青眼神中露出欣喜，身形一动，从自己身旁掠了过去，脸上笑容顿时僵住，露出丝丝尴尬表情。转过身来，回头望去，就看见于凤青一阵香风般，虽不小跑到一个身姿挺拔、身披铠甲、身后斜背两把长剑、剑柄从肩膀一侧斜露出来的帅气青年面前，两条胳膊倒背身后，笑颜如花，言笑晏晏，顿时如同五雷轰顶，呆愣原地，脸色变得苍白起来。旁边许多太玄宗的玩家看到眼前的这一幕，也都纷纷瞪大双眼，露出难以置信之色。马上就有人无法接受的大喊起来。妈的，这小子是谁？为什么大师姐对他笑得那么开心？长得帅就了不起吗？这小子一看就是个小白脸，对大师姐不怀好意。兄弟们都别走，一会儿等着教训这逼。想要送死你自己去，别拉着我。你小子是设置吧？人家没开游戏 ID 就认不出这是谁了。这特么的是任逍遥，想教训他，你够格吗？什么？任逍遥？那个扬言要教训沈庆的玩家心神一震，顿时念了，但很快又瞪大双眼，反应过来，没好气的大声喝道：“这家伙不是蜀山派的吗？怎么跑到我们太玄宗来了？”就是，他一个蜀山的玩家，凭什么来聊我们太玄宗的 NPC？ 还有天理吗？还有法律吗？太过分了！我要截图发到论坛上，号召全体太玄宗弟子谴责他。算我一个！强烈谴责任逍遥，我们儒家君子堂一定要帮帮场子。咦，你一个君子堂的来我们太玄宗干嘛？嘿嘿，其实小生也是慕名而来看大师姐的。干！你小子也不是好鸟，我干不过任逍遥，还治不了你吗？兄弟们，一起上，不要放过这个君子堂的鳖孙。于是，随着沈清的到来。很快就在太玄宗山门前引发起一场骚乱。听见周围众人议论，沈清倒是并不在意，反倒感觉颇为有趣，冲于凤青玩味的眨了眨双眼。于凤青雪白俏脸一阵泛红，赶忙拉起沈清就往山门深处快速走去。太玄宗身为国服八大主流门派之中，人数最多、传承最杂的第一大宗，共有一百零八峰共传香火，宗门占地范围极广，占据了一整片广袤的山脉。从山门入口进入之后，两人架起剑光，又飞了几分钟时间，终于来到了此行的目的地——太玄宗千机峰。在峰顶一座阁楼里，见到了一个衣着随意。头发潦草，看上去颇有些不修边幅的中年男子，正是千机峰峰主廖如神。其修为在太玄宗108位峰主中排在末流，仅仅只有90多级，但平生最爱钻研古籍，研究各种世间罕见的奇珍异宝，可称得上博古通今，见闻广博。而且发放任务也比较多，是太玄宗一位比较有特色的 NPC。沈清前世就曾经和其打过不少交道，对于此人并不陌生，但是此刻还装作第一次见面的样子，由于凤青进行引荐，客客气气的拜见行礼。行了，这些没用的繁文缛节就都免了吧，把东西拿出来。让我看看，究竟是不是我想到的那件东西？廖如神随意的挥了挥手，催促沈清赶快把东西拿出来。沈清点了点头，将那个神秘的玄铁宝盒取出来，双手拿着递给他。廖如神从沈清手中接过宝盒，眼神之中顿时射出一缕金芒，拿在手中仔仔细细的看了大半天，认认真真摸过上面的每一道铭文。末了，将盒子往桌上一放，笃定的道：“错不了，这一定就是传说中的天机宝盒。”小子，你运气不错嘛，从哪里搞到的这种奇宝？哦，这是晚辈在一片秘境中偶然间捡到的。沈清随口敷衍了一句。然后迫不及待地追问道：“前辈竟然认出了这盒子叫天机宝盒，不知道其究竟有何名堂？”“这个吗？”廖如神用手搓了搓胡子拉碴的下巴，高深莫测地悠然道：“天机不可泄露。”“那你他妈说个地儿啊！”沈清顿时就无语了，差点没忍住掏出剑来砍这家伙。看见沈清这副表情，廖如神顿时哈哈大笑起来：“哈哈，跟你开个玩笑而已，你怎么还真信了呢？”沈清脸上面无表情，无声地攥紧了拳头。几个月不见，这家伙果然还是和以前一样贱。玩笑开完，廖如神也进入正题，开口说道。这宝盒之所以被称之为天机宝盒，取得正是天机不可泄露的意思。一旦制成，除非知道特殊的开启法诀，否则绝不可能轻易打开。一般都是那些远古宗门用来存放不传之秘或重要宝物的。沈清闻言，目光顿时亮了起来，忙又问道：“前辈刚才说，除非知道特殊的开启法门，否则绝不可能轻易打开。意思就是说，还有其他的开启方法喽？”你这小子倒是聪明。廖如神欣赏的看了沈清一眼，道：“这种宝盒除了常规开法之外，还有另外两种开法。其中比较简单的一种，就是学会一门特殊法诀。”每日运用法力进行温养，温养个一年半载的，就能逐渐化开封印，将其打开了。啊，需要一年半载那么久？沈清闻言，眉头顿时皱了起来，沉声问道：“那另一种开法呢？能不能快一点？”廖如神闻言，脸上露出一丝为难，道：“另一种开法嘛，快倒是快，但是需要大费周章，对于修为损耗极大，得加钱。”我就知道。听见廖如神嘴里面吐出“得加钱”三个字，沈清顿时嘴角一抽，暗道：“果然，就知道这家伙在这儿等着自己呢。”于是直接开口问道：“不知前辈需要多少酬劳？”这门秘法对于老夫损耗极大，正常来说我是绝不会轻易施展的。但看在你是凤青师侄朋友的面上，老夫今日就帮你这个忙，你就给我一亿金币吧。什么？一亿金币？师叔
，你是认真的吗？听见廖如神狮子大开口，沈清还没有说什么，于凤清先坐不住了，美眸一瞪，就要替沈清跟他讲价，但沈清却面不改色，一把拉住了于凤清，从怀中掏出来一个储物袋，扔到桌上，对廖如神道：“这里面是十万金币，请前辈施法吧。十万金币够干啥的？小子，你有没有听清楚？我刚才说的是一亿金币。”廖如神顿时瞪眼，没好气道：“你该不会以为老夫是故意讹你吧？我告诉你，普天之下除了老夫，知道怎么开天机宝盒的，绝对不超过三个人。”要不是看在凤青丫头的面上，别说区区一亿金币，就算十亿，我也不会帮这个忙。彼此彼此。沈清面不改色，淡淡说道：“要不是看在大师姐的面上，十万金币我也不想给。”于凤青，好好，好话都让你们说了，人情都让我来担着是吧？沈清和廖如神两个人大眼瞪小眼，一时间气氛有些沉默下来。直至过了半晌之后，廖如神见沈清一点都没有让步的样子，终于有些绷不住了，突然间一拍桌子，指着沈清大笑起来：“好小子，我喜欢你这种桀骜不驯的性格，给你打个折，一千万金币。”不能再少了，最多一百万，不能再多了。你小子别太过分了，一百万也太少了，连我买单要恢复元气的钱都不够。那我走，好，一百万就一百万，你先给钱。廖如神咬着后槽牙答应下来，满脸不爽的盯着沈清，一副自己吃了大亏的模样。但是沈清心里门清，这老家伙从来都不干赔本的买卖。要知道，现在游戏金币和现实货币的汇率水平已经基本稳定在一比一了，这一百万金币放现实里就是实打实的一百万。到正规的洗浴中心，天天消费能连续去好几年了。不过。这个天机宝盒是虚天神坤爆出来的东西，沈清估计，就算廖如神之前的话语存在忽悠、夸大之嫌，里面的东西也肯定价值不菲。花一百万将其打开，应该还是划得来的。再怎么说，也比做一圈乱七八糟的任务强。那样，除了能多水几张字数外，没有其他任何意义。于是，从神域的运营资金里花了一百万金币，爽快的交了钱。廖如神点算无误，验收之后，顿时一阵眉开眼笑，对两人摆了摆手，道：“你们两个退开一点，接下来老夫要施法了。”沈清和于凤清两个人不敢怠慢，赶紧退到房间角落。便见廖如神从椅子里站起身来，身上衣物无风自动，浑身上下散发出一股令人心惊的强大气势。脚踏天罡，龙行虎步，然后猛然挥出一掌，啪的一声拍在桌上的天机宝盒上。原本严丝合缝的天机宝盒，霎时之间破碎开来，当场碎成无数碎片。在一旁观看的沈清和于凤清顿时两眼一阵发直，有些傻眼。这就完了？你所谓普天之下，不超过三个人知道的开启方法，就是直接把盒子拍碎。廖如神看见两个人脸上表情，马上义正言辞的大声道：“你们俩是什么眼神？”以为老夫开这个盒子很简单吗？还是修为太浅薄了，只能看到我开盒时拍的那一下，看不出我那一下里蕴含的玄机。我那可不是乱拍的，不能用蛮力，用的是画劲儿。沈清嘴角一阵抽搐，刚才廖如神用的是不是画劲儿，他不知道，但他知道自己那一百万恐怕还是给多了。果然姜还是老的辣，这老灯没那么容易对付。现在只能期待天机宝盒里开出的物品价值够高，能弥补那一百万的开盒费用了。沈清眼中金芒一闪，已经看见天机宝盒破碎之后，从无数碎裂的残片之中亮起一团银色光芒。三叶巴掌大小，薄如蝉翼，闪泛着金属光泽的银色纸张缓缓飘起，上面写满了密密麻麻的金色小字，散出阵阵不同寻常的非凡气息。沈清心中顿时一动，伸手一抓，将三叶银纸射到手中，凝神细看，只见这三叶银纸上记录的，赫然是三种不同的丹药单方：风魔燃血丹，丹药品阶八品，丹药效果：药力狂暴的上古奇丹，服用之后玩家进入风状态，全属性提升 100% 持续时间100分钟。风魔状态结束后，陷入虚弱状态，全属性削弱 50% 持续时间300分钟。还魂丹，丹药品阶八品，丹药效果：蕴含浓郁生命精华的珍贵丹药，服用之后会在玩家体内凝结成一枚还魂印，下一次死亡后，经过短暂的延迟后，在原地以 60% 血量复活。玄天造化丹，丹药品阶九品，丹药效果：夺天地造化的逆天奇丹，服用之后可为玩家脱胎换骨、洗金法水，彻底改变先天资质，觉醒先阶天赋。本身拥有先阶天赋者，可使天赋效果获得增强。看完三副单方上记录的丹药效果后，沈清顿时呼吸急促，眼神之中陡然射出两道金芒，心神剧烈震动不已。虽然早就猜到这天机宝盒里装着的物品价值会非常高，但也万万没有想到，竟然能高到这种地步。可以毫不夸张地说，这三张单方里面，随便拿出任何一张都可以称得上无价之宝，令任何势力、任何玩家为之疯狂。首先，第一种风魔燃血丹是游戏里十分常见的增幅属性的 buff 类丹药，但加成数值却高得离谱，竟然足足增加了 100% 的全属性。要知道，在游戏里。玩家属性增幅 100% 获得的战斗力提升，可就不仅仅是 100% 那么简单了。比如一个能造成 200% 攻击力伤害的技能，基础属性翻倍之后，再叠加 200% 的技能加成，最终所造成的技能伤害将会是原本攻击力的 400% 如果再叠加上辅助系玩家施加的 buff 效果，实力提升还会更大。即便沈清手里的极品地气装备紫霄神剑，装备技能雷神之躯也只能增幅 40% 的全属性。沈清上一个获得的能增幅 100% 全属性的技能，还是神级 boss 贝尔雷斯为了让自己帮他取回至宝而赐予的深渊之力。可想而知，这风魔燃血丹的丹药效果究竟有多么给力，可以在短时间之内让一名玩家的实力原地踏上一层台阶，达到一个全新的高度。尤其现在
，马上就快要开启国战了。如果能在国战之前炼制出来一批的话，就能造就出一支拥有恐怖爆发力的疯魔军团，在关键时刻燃血爆发，足以起到扭转乾坤的重要作用。至于第二张单方还魂丹的价值，那就更加不用说了。能原地复活一次的机会，无论在任何游戏里，都是毋庸置疑的宝贵道具，能够让玩家在对战之中拥有更多的容错空间。尤其是在游戏融合现实之后，玩家们将会彻底失去死亡后无限复生的能力。谁如果被怪物杀死，就将是真的生死道消。到那时候，能让人原地复活一次的还魂丹，价值才会真正的显现出来，足以让无数人为之疯狂，不惜倾家荡产，也会想要搞到一枚。甚至，就连许多实力雄厚的超级强者，也会为了换取复活的机会而主动投降。毕竟，在这个世上，没有人是不怕死的。谁掌握了能让人复活的能力，就能让更多人甘心追随，拥有更大的话语权。这张单方真正的价值，在那个时候才会彻底体现出来。如果说上面这两张单方虽然价值惊人，珍贵无比。但还可以用金钱、装备、道具等一些物品来衡量的话，那么最后一张玄天造化丹的单方，则完全可以称之为无价之宝。既然能改变玩家的先天资质，让普通玩家都能觉醒仙阶天赋，绝对是堪称逆天级别的极品神丹。要知道，自从沈清重生以来，之所以能够在游戏里顺风顺水、步步占先，一步一步走到现在，整个国服断层领先，毋庸置疑第一人的位置。拥有前世记忆、知晓许多别人不知道的地图资源是一个因素，还有另一个重要的原因。就是刚进入游戏的时候，觉醒了独一无二的仙阶天赋，甚至仙阶天赋这个因素占了一大半原因。不然的话，就算他拥有前世的记忆，和风行天下、千秋未央那些本身天赋不俗又掌握有雄厚资本的游戏高手比起来，即便可以占据优势，也不可能把差距拉到这么大。仙阶天赋，无论对任何人来说，都可以称之为可遇而不可求的旷世仙元。而能让人觉醒仙阶天赋的丹药，甚至从某种程度上来说，可以称得上仙家至宝了。只不过，这玄天造化丹的功用虽妙，但炼制起来。所需要消耗的材料也罕见无比，绝非凡品，都是十分稀有的高级材料，甚至其中有好几样，沈清连听都没听过，恐怕并不容易凑齐。不过沈清有信心，单方都已经捏在手里了。平神域全服第一帮派的实力，只要自己花费心思，用心寻找，大不了多花些时间，找上个一年半载的，肯定能把材料凑齐。只要成功练出一炉，整个神域实力都将发生质变。尤其丹药介绍里说明了，原本就拥有仙阶天赋的，服用之后能使天赋效果获得提升，就更加令沈清心动。想要尽快练成一炉，吃一颗试试效果了。廖如神和于凤清虽然也都十分好奇，那三页银纸上究竟记录了什么，但并没有不守规矩的用神识查看。不过，通过沈清一脸狂喜，嘴巴都快咧到耳根子的兴奋表情，还是能够判断出来，一定是不可多得的珍贵宝物。廖如神顿时挺直了腰板，老神在在的开口问道：“怎么样，小子，你这一百万花的值吧？值，可太值了！别说花区区的一百万了，就算真花一亿金币买这三张单方，也绝对是大赚特赚。”沈清心情一阵激动。之前因为被廖如神小坑一把而产生的郁闷也一扫而空，冲廖如神哈哈一笑，抱拳谢道：“多谢前辈今日相助。”说完之后，心中一动，想起了之前在万圣荒山地底之下偶然间发现的那株青铜小树，要不要也顺道问问廖如神，知不知道那是什么？但犹豫了片刻之后，沈清还是打消了这个念头，因为觉得那株神秘的青铜小树关系重大，极有可能是神话级别的宝物。自己现在虽然在玩家里已经算天下无敌了，但跟游戏里的顶尖 NPC 比起来，依然存在着不小的差距。如果贸然说出的话，不知道会引发什么后果，还是等日后再寻找合适的机会弄明白那是什么吧。从千机峰离开之后，沈清与于凤清又闲聊了几句，便匆匆告别，捏碎回城卷轴，回到朝歌城，打开好友列表，正准备联系苏韵，让他这个专业人士来看看手里的三张单方，短时间内有没有可能练出来。然而，好友列表里面苏韵的名字却是灰色的。沈清见状，眉头顿时皱了起来，因为现在才晚上九点多，正是玩家在线活动的高峰期。正常来说，苏韵身为主管帮派具体事务的副帮主。这个时间肯定应该在线才对。如果有什么事情要下线的话，也会提前跟自己打招呼。然而现在一声不响就下线了，有些反常。于是沈清目光一扫，马上拨通了梁小优的语音通话：“喂，小优，你知道韵姐干什么去了吗？为什么不在线上？”“不知道啊。”梁小优也有些疑惑的道。“刚才我们约好了一起下副本练级、采集资源，都已经快要出发了。”他突然说：“临时有事，急匆匆的就下线了。”“好的，我知道了。”沈清点了点头，挂断了和梁小优的通话，眼中闪过若有所思。直接原地下线，来到苏韵的房门外，顿时听见房间里面传出阵阵争吵之声。苏韵声音中充满了无奈的问：“我半个月前不是才刚给过你钱吗？你这么快就都花光了？”然后就听见一个吊儿郎当、让人听了很不舒服的间隙声音道：“什么叫我都花光了？你妈生病了，你知不知道？那些钱都给你妈买药用了。”胡说八道！妈买药的钱，我每个月都会单独打给她，根本用不了这么多。苏韵冷冷地戳穿了男人的谎言，清冷的道：“你已经二十多岁，也都毕业好几年了，应该自己找个工作挣钱养家了。”不能没钱了就来找我要，别说我和你没有血缘关系，就算我是你亲姐姐，也没有义务一直养着你。男人闻言，顿时有些气急败坏，咬牙切齿的大声道：“你当年十几岁跟着你妈改嫁到我家，是谁把你养这么大的？没有我爸出钱供你念大学，你能有今天？”
，现在你阔气了，有钱了，就想忘恩负义了。”住口！苏韵轻嗤一声，咬牙说道：“当初上学的时候，我就一直勤工俭学，没有花家里多少钱，而且这么多年来也早就还干净了，不欠你们一家人的。不用每次都拿这个说事。我上次给你钱的时候已经说得很清楚了，那就是最后一次了，以后不要再来烦我。几万块钱就想把我打发了？你想得到没？”男人又冷哼了一声。想让我以后不再来找你也行，我准备找女朋友了，给我在市中心买套房子。我凭什么给你买房？听见房门里传出的争吵之声，沈清心头顿时一沉，暗道果然是那个继父家阴魂不散的弟弟又来纠缠了。目光一沉，伸手用力的敲响了房门，房间里的争吵声顿时停了下来。片刻之后，房门打开，苏韵出现在房门里，脸色微微有些发白，眼神之中透出心力交瘁的深深疲惫。沈清，你怎么来了？我，沈清不等苏韵把话说完，直接推门挤进屋里，目光一扫就看见了染着一头红毛。大拉拉坐在沙发里的社会小青年，如果没有记错的话，这货的名字好像叫杜俊。目光冷冷地望着他，一指门外，冷冷喝道：“滚！你他妈是从哪里蹦出来的？”杜俊的脸色顿时就沉了下来，看向苏韵，口无遮拦的冷笑道：“这小子是谁？不会是你养的小白脸吧？”“好啊，我一会儿就回家告诉你妈。”“怪不得你没钱给家里呢，原来都用来养野男人了。”“住口！”苏韵顿恼怒不已，大声呵斥。沈清却没有那么好的脾气，直接撸起袖子，一个箭步冲上前去，抡起巴掌。啪的一声，就给了杜俊一个大逼兜。你他妈的，嘴巴给老子放干净点！王八蛋，你敢打我！杜俊顿时双眼通红，愤怒不已，站起身来就想还手。沈清直接眼疾手快，一个窝心脚就把他直接踹倒在地上，一把揪住他的红毛，一路拽着来到门口，目光冷冷的沉声道：“我告诉你，以后不许再来纠缠苏韵，不然的话，我见你一次打你一次。”说完，又一脚把他踹出了房门。一番交手下来，杜俊也知道自己不是沈清的对手，色厉内荏的瞪着沈清，恶狠狠道：“好小子，你有种给老子等着！”撂下几句狠话之后，见沈清眼睛一瞪，似乎又要动手，眼角顿时吓得一抽，狼狈不堪的转身逃跑了。沈清拍了拍手，转回身来，就看见苏韵站在客厅里，两只眼睛红红的，目光悠悠的看着自己，于是走到苏韵身前，温声问道：“怎么还哭了？”苏韵眸光如水，望着沈清，有些呆呆的喃喃问：“你为什么要对我这么好？我为什么对你这么好？你不知道吗？”沈清双手握住苏韵香肩，目光直视着她的双眼，柔声说道：“这些天来，两人几乎朝夕相处，其实对彼此的心意都能感知到。”只不过苏韵的心里始终存在一些顾虑，没有真正挑明罢了。现在听见沈清这么说，感受到沈清抓在自己肩头的两只大手，苏韵顿时芳心一颤，忍不住轻轻咬了咬下唇，仍然有些顾虑的道：“可是我比你大了那么多，而且……”嗯，沈清没有过多废话，直接低头封住了他丰润的红唇。苏韵丰腴的娇躯顿时如同过电般颤动了一下，整个身体一阵僵硬，但很快就在沈清如火的热情与亲吻下变得柔软下来，像一滩融化的液体，软软的依偎在沈清怀里。半晌，唇分，沈清睁开双眼。看见苏韵心眸半闭，眼神迷的望着自己，仅仅分离了一秒钟，又主动的追索上来，红唇丰润，香舌软嫩，内心情感彻底释放，双手用力搂住的沈清虎腰，仿佛想要将自己的整个娇躯都融入进沈清的身体之内。沈清也会以热烈的回应，很快便沉浸在无限的温柔之中。直至过了半晌之后，两人的嘴唇才终于分开，依然紧紧的相拥在一起，额头护底，鼻尖互相若即若离，彼此深情的对视着，能感受到对方呼出的热气。沈清。苏韵似是呻吟，又向哀求的滴滴呼唤了一句。沈清直接腰身一沉，将苏韵拦腰抱了起来，然后转身走向卧室。苏韵一张俏脸，霎时之间嫣红一片，似乎预料到即将会发生什么，心情顿时又羞又喜，仿佛重新回到了少女的时代，将脸蛋深深埋进沈清的怀里。沈清进了卧室之后，将苏韵压到床上，见苏韵一张俏脸红红的，双眸之中蕴满情火，一副人君采撷的可人模样，心神不禁微微一荡，发现苏韵嘴唇翕动，似乎在小声的呢喃着什么，忍不住好奇的将耳朵凑过去，韵姐。说什么呢？苏韵顺势搂住了沈清的脖子，在他耳边呵气如兰的呢喃道：“沈清，要我？一夜雨疏风骤，冤啼阴气，拂柳缠花。直至一日清晨，日上三竿。”沈清起来做好早餐，招呼苏韵出来吃饭。看苏韵走路时有些不自然，扶着腰肢，一副酸软无力的模样，忍不住笑了笑：“你还笑？还不都是你折腾人？”苏韵有些没好气的白了沈清一眼。虽然大半个晚上都没有睡觉，但他今天的气色反而比往日还好了很多，眉目间带着丝丝诱人的风情。沈清有些委屈的道。明明我才是卖力气的那个，那你就不会省省力气，不知道要细水长流吗？苏韵有些幽怨的道。沈清闻言，忍不住暗地里撇了撇嘴。昨晚在床上的时候，你可不是这么说的。喝了口粥，笑着说道：“我看韵姐你啊，就是体质太差了，以后要多运动，多锻炼才行。”听见沈清说多运动、多锻炼，苏韵俏脸顿时一红，把刚包好的鸡蛋塞到了沈清嘴里：“快吃饭吧你，昨晚一整晚都没有在线，小优他们可能都担心了。吃完之后赶紧上线，看看游戏里有没有发生什么。”嗯嗯，刚好，你上线后等我一会儿，给你看一样好东西。什么好东西、啊？先不要问，一会儿上线后你就知道了。沈清微微一笑，神秘的道：“两人快速解决早饭，然后沈清回家上线。”刷，眼前光芒一闪，出现在朝歌城的一条小巷里，
，眼前视线一阵变幻。再度恢复正常之时，沈清已然出现在一座三面环山、风格粗犷的小型城寨里，正是神域的帮派驻地天荒城。因为是建立在万圣荒山，所以沈清给取了这个名字。经过苏韵十几天来的经营建设，神域这座帮派驻地此时已经初具规模。城寨之内一共拥有三条街道，各种建筑、商铺林立，有游戏里 NPC 商会开设的货铺、商店，也有神域自己开的装备铺、丹药店等。现在神域的规模达到了五万人。除了战斗系玩家外，还招募了几百名全服顶尖的辅助系玩家。他们不用练级、打怪，只需要在驻地里面利用战斗系玩家们采集回来的资源，专注于提升自己的职业技能，给神域炼制丹药，打造装备、绘制符箓等等，保证后勤物资充足。制作出来的丹药、装备等，有些神域玩家用不上的，就放在商铺里上架售卖，给神域增加一份收入。只不过现在，游戏里的主流玩家才勉强达到六十级，所以现在整个驻地里面进进出出的人数还比较少，主要以神域自己的玩家为主，没有多少其他玩家。苏韵昨天一晚上没在线，积压了不少的事物。此时刚一上线，就忙碌着处理了起来。沈清来到领地大厅，找到他的时候，他正在给几个 NPC 结交账款，安排人手出去采集辅助系玩家们需要的资源。沈清见状，忍不住在心里感叹：真是个能干的姐姐。幸亏有苏韵的存在，帮忙自己打理帮派，把神域管理的井井有条，自己这个甩手掌柜才可以当得这么爽。于是沈清也没有过去打扰他，静静抱剑站在一旁，欣赏着苏韵处理公务的样子。直至几分钟后，苏韵手头的事物终于告一段落。把所有人都支出去，来到沈清身前，笑着问道：“你说的好东西呢？拿出来吧。”沈清微微一笑，掌心之中光芒一闪，把从天机宝盒里开出的三张丹方取了出来。苏韵看见沈清手中三张银光闪闪的上古丹方，两眼顿时一阵发直，赶忙拿到手中，仔仔细细查看起来。苏韵的职业是云游仙医，除了拥有许多强力的治疗类技能外，炼丹也是拿手好戏，是神域的首席炼丹师，自然能够判断得出这三张丹方的价值有多么巨大。当看完三张丹方的属性之后，美眸之中顿时露出一抹震惊，情不自禁的张大了小嘴，看着沈清，难以置信的喃喃问：“一张九品丹方，两张八品丹方，这三种丹药的效果也太逆天了，你是从哪里搞来的？”“嘿嘿，这个你就不用问了。”沈清笑道，“帮忙看看里面的材料咱都有没有，可不可以练得出来？”苏韵点了点头，也并没有详细追问，开始低头认真研究起了丹方。片刻之后，喃喃说道：“玄天造化丹先不用想了，里面很多材料都是传说中才有的天才地宝，风魔染血丹和还魂丹都分了好几个品级，对应不同的玩家级别。”玩家等级越高，需要的丹药品级越高，用到的材料也越是稀有罕见。现在主流玩家的等级在5 0到七十级之间，对应第三级的丹方。风魔染血丹的材料，绝大多数咱们都有，剩下另外几种灵药，找找应该也能凑齐，练出来的问题不大。但是还魂丹需要的材料太稀有了，可能短时间内很难练出来。既然如此，那就先练风魔染血丹吧。沈清点了点头，道：“练成之后储存起来，这是一批战略资源。”话音刚落，苏韵还没有来得及说话，整个国服上空之中突然间回荡起一阵激烈的战鼓之声，声音激烈。如同雷霆，令人心神为之激荡。鼓声回荡片刻之后，一阵威严洪亮的系统通知在全服上空回荡开来。全服公告：所有玩家请注意，目前所有服务器累计三转人数突破十亿。三天之后，神话 OL 第一次国战将正式开启。九处古老封印之地将会重新降临时间，打通各大服务器之间的地形天堑。本次国战，各服务器 NPC 不会参战，只有各国玩家参战。欢迎全体玩家积极备战，踊跃参加，争夺九大封印之地的最终归属，夺取其中蕴藏的惊人造化，为本服争光。壮烈宏大的系统通知在全服上空回荡了三遍，才停息下来。整个国服瞬间如同被按下了定格键，所有人都待在原地。片刻之后，才猛然间沸腾起来。所有玩家无不纷纷心情激动，为这个突如其来的消息而热议不已。卧槽，怎么说国战就国战了？事先一点风声都没有啊！三天之后，刚好是周末，可以痛痛快快的大战一场了。全世界服务器累计三转人数才突破十亿，咱们国服独占了三亿多，可称得上兵强马壮。就问还有谁？哈哈，大杀四方，扬我国威的机会来了！我第一个报名参战。不可轻敌大意啊！从游戏世界地图上来看，国服所处的地理位置属于四战之地，周围群狼环伺，极有可能遭到围攻。帕格伦，这几天兄弟们都抓紧时间刷怪练级，更新装备。胆敢犯我国服者，虽远必诛！一时之间，整个国服的热情都被这则公告彻底点燃。无数玩家群情激愤，都跟打了鸡血一样，迸发出前所未有的充足干劲儿。一些聪明的游戏商人已经开始着手囤积符箓、丹药等等各种国战期间的战略物资了。游戏里面各大帮派也都纷纷动员起来，火速召集高层。紧急部署，为三天后即将到来的国战做各种准备。天荒城的领地大厅里，沈清和苏韵听见国战将要开启的公告后，脸色也都微微一变。沈清是早就知道国战快要开启了，只是不清楚具体什么时间会来而已，所以并没有太多的意外。苏韵却是有些猝不及防，心情顿时紧张起来，问沈清道：“快要国战了，我们要提前准备什么吗？该准备的都已经准备的差不多了，只要让兄弟们提前养足精神，到时候能准时上线鏖战就行。”沈清拍了拍苏韵的肩膀，笑着说道：“不用紧张，我们神域。”现在哪怕放眼世界，也绝对是首屈一指的超一流工会，无论碰上任何强悍的对手，都可以应付。
，这次国战是我们收割资源、打出威名的机会，该紧张害怕的是我们的敌人才对。对于这全服第一次国战，沈清心中十分看重，因为这是唯一一次没有各国 NPC 参与的国战，也是自己优势最大的一次。沈清心里十分清楚，现在自己之所以能够在游戏里呼风唤雨，单枪匹马可以横扫千人万人，最主要有两大原因，一个是独一无二的先阶天赋——杀伐正道，为自己带来了强悍的属性加持。还有另一个重要的原因，是无极剑体的血脉天赋，使得自己可以无视等级要求，装备任何剑系武器。甚至从某种程度上来说，第二个原因占据的比重更大。因为按照神话 OL 的实力体系，玩家每经历一次转职，实力都会大幅跃升。相对应的，装备所附加的属性数值也会随之突飞猛进。越是高等级的装备，加的属性就越恐怖。比如沈清的地气紫霄剑，一剑武器就加了一千多万的属性值。而沈清从开服到现在，通过天赋刷的属性值加起来，也不过才两百多万。其他玩家。没有沈清这么多的姻缘机会，现在全球等级最高的玩家也没有达到70级，只能装备60多级的灵气装备。即便天赋非同寻常，属性能够达到百万，基本上也就顶天了。和沈清压根就不在一个数量级上，无法构成任何威胁。但等到下一次国战的时候，世界各国都会有极少数玩家觉醒和杀伐正道同一级别的先阶天赋，个人实力获得脱胎换骨式的飞跃，而且普通玩家们的装备等级也会慢慢追赶上来。到那时候，沈清可以无视限制，装备高等级装备的优势也会变相受到削弱。虽然全服第一人的宝座多半无人可以撼动，但拥有的属性优势却肯定不会像现在这么大了。而且更为重要的是，从第二次国战开始，每次国战各国都会派 NPC 参战，那些超级 NPC 的实力一个个都猛的一匹。除非沈清能找到神器级别的超级装备，否则短时间内也很难能正面硬刚。所以对于沈清来说，这场没有 NPC 参与的首次国战将是他优势最大的一次，完全可以呼风唤雨，为所欲为，以一人之力影响整个战场形势，没有任何人能够阻挡，必须要好好把握住这个机会。为自己攫取到最大的利益，苏韵看到沈清信心十足的样子，原本有些紧张的心情也变得安定了下来，拉着沈清研究起了国战之前需要进行的各种部署。几分钟后，一名身披金甲、气宇轩昂、骑成青色巨雕的高级 NPC 降落在天荒城中，手中拖着一封皇命文书，来到领地大厅里面，向沈清和苏韵行了一礼，恭敬说道：“大战将开，小人特奉皇上之命，邀请二位前往皇宫，共同商议战前部署与相关事宜。”对于金甲使者的到来，沈清并未感到意外，因为这是国服的传统了。每次国战开启之前，都会邀请国服重要帮派的掌权者前往皇宫，共同商议国战部署。沈清前世只是听说过有这个会议，从来没有机会参加。但这一世，身为国服第一帮派的掌舵人，这个会议自然是少不了他的。沈清和苏韵简单安排好一些事情，就跟着使者离开了。几分钟后，来到皇宫，被引到一座宽敞明亮、富丽堂皇的偏殿中。殿心位置摆了一张巨大的会议桌，桌旁已经坐了不少人影，原本正在你一言我一语，彼此热烈的交谈着，直至沈清和苏韵两个人踏入殿中。原本有些嘈杂的大厅，霎时之间安静下来，所有目光齐刷刷的望了过来，落在了两人的身上。沈清站在大殿门口，目光一扫，只见桌子旁坐着的都是国服各大帮派的掌舵人，比如慕容峰与慕容华兄妹，水煮沉浮的青梅煮酒，问天公会的笑红尘，东北山炮团的我在东北玩泥巴，我在东北舔栏杆两兄弟等，每一个都是游戏里声名赫赫的一方豪强，麾下掌握着大批精锐玩家，说一不二的狠角色，联合起来足以左右整个国服的风云动向。但就是这样一群大人物，看见沈清到来之后。却是纷纷心神震动，情不自禁地止住了话语，眼中露出凝重之色。没办法，正所谓人的名，树的影。沈清的名号在国服实在是太响亮了，不但实力强横无比，行事风格更是突出一个强横霸道。自从开服以来，两伙惹到沈清的玩家团体，君临家族已经被彻底摁死了，核心成员被无限追杀，全体退游，彻底在游戏里销声匿迹。千秋工业虽说底蕴雄厚，但也被打压得很惨。前几天在沈洛城和其他几个帮派争夺资源点的时候，被神域几百人的剑修团从天而降。乱杀一气，最后损失惨重，惨败收场，最终无可奈何之下，黯然退出了神洛城的争夺，转而盘踞在一座次级主城，将主要精力放在经营自己的帮派驻地了。国服所有其他帮派看见千秋工业的前车之鉴，对于沈清以及神域，无不感到深深忌惮，压根不敢轻易招惹，反而或多或少存在结交讨好之意。只不过沈清每天都在忙自己的事情，没怎么和这些人打过交道。倒是苏韵管理着神域的具体事务，和其中很多人都十分相熟，此时微笑点头之意。直至沈清带着苏韵在慕容兄妹身边落座之后，整个大殿里的气氛才又重新活络起来。众人继续起刚才的话题，谈论起关于此次国战的各种猜想。沈清也和慕容兄妹闲聊了起来。之后几分钟时间里，又陆续有一些人到来，直至最终，国服排名前十的帮派画事人都已经悉数到场。大殿之外，在两名侍卫的陪同之下，走进一位身穿紫色警服的青年男子，对众人拱了拱手，朗声笑道：“各位久等了，在下当朝二皇子姬云天，想必各位都已知晓，九大封印之地不日即将正式解封。”解封之初，其内依然存在限制，只有天降之人才可进入。所以今日，本殿特奉父皇之命，将各位从百忙中召集过来，共同商议应对之策。由于玩家们身份特殊，从某种程度上来说，属于响应诸神召唤降临到这个世界的外来者。
和河洛王朝并没有严格意义上的从属关系，所以即便姬云天贵为皇子，对众人的态度也十分客气，众人也并不敢拖大，纷纷起身，客气回礼，以示尊敬。经过一番短暂的寒暄后，终于开始进入正题。只见姬云天大手一挥，顿时空中光芒一闪，一张清晰无比的全息地图出现在了半空之中。地图之中有九处位置在闪烁着不同颜色的光芒，而他们所在的位置刚好位于全球几大服务器之间的地图关隘，正是之前宣告国战的游戏公告里所说的九片古老的封印之地。在游戏背景故事里。整片古老的神话大地，因为修炼体系、宗教信仰、种族血脉的不同，演化成了几个王国，彼此之间战火频仍，纷争不休，直至数万年前，神明出手，施展惊天伟力，改变了整片神话大地的地形地貌，将几大王国间彼此连通的九处关隘封印起来。从此，几大王国之间的联系便彻底隔断，无法互通，形成了如今的各大服务器。众人目光纷纷被地图上显示的九处封印之地吸引时，姬云天又开口道：“相信各位都看到了，我们河洛王朝虽然疆域辽阔，占据了大好的锦绣河山。”但也恰恰因为如此，疆界线上存在四处封印关隘，与北方冰原国接壤的米雪冰城，与西方圣瓦雷帝国连通的洛月关，与西南巨象国接壤的天青高原，与东南群夷隔绝的莽苍山，再加上海上的风暴海峡，可称得上四战之地。一旦封印解除，国战开启，将会承受来自各方的巨大压力。若这几处关隘落入敌手，那么日后将随时可以长驱直入，入侵我河洛王朝的大好河山。所以今日，我希望大家能一起讨论一下，几天后该如何应对，制定一个方略出来。听完姬云天的话后，众人都并没有急着说话。眼中光芒闪动不已，露出沉思之色。沈清拥有着前世的记忆，知道姬云天的担心绝对不是空穴来风。事实上，前世国服虽然实力十分雄厚，但第一次国战的时候就面临了各方群殴的巨大压力，最终因为部署不当，故此失彼。五大关隘只夺到了其中两个。风暴海峡、落月关、天青高原纷纷陷落，直接令国服陷入了十分危险的境地之中。第二次国战的时候，为了应对从这三个方向杀进来的敌人，付出了十分惨痛的代价，对游戏融合现实后的世界格局都产生了十分深远的影响。姬云天见众人都在沉思，没人主动发表意见，又开口道：“我再告诉大家一个情报，这九处封印之地与世隔绝无穷岁月，每个里面都积蕴着海量的珍贵资源，既是关爱，也是宝藏。我可以代表河洛皇族向各位承诺，谁能在本次战役中成功夺下任何一处，都可以获得那处封印之地一年的资源开采权。”姬云天此言一出，众人目光顿时纷纷亮了起来，就连沈清眼神也是微微闪动，露出几分思索之色。东北山炮团的团长，我在东北舔栏杆，俩手一摊，大咧咧道：“这还不简单吗？”咱们十个帮派，两两一组，分头行动，分别去争夺这五座封印之地，不就结了？两两一组，分头行动，想的倒是挺美，但怕就怕这样一来，实力分散，最后五大关隘连一个都夺不下来。笑红尘马上出言反驳道：“依我之见，应该分析一下具体形势，集中优势兵力，重点突破，至少确保夺下五处关隘中的三座。至于另外两座，到时候是情况而定，能争就争，实在不行就只能放弃了。”两人说的都有道理。发完言后，会议桌旁顿时响起一阵议论之声，有人也跟着发表了自己的意见。有人则是跟自己的同伴窃窃私语，私下讨论。青梅煮酒朝沈清的方向看了一眼，笑着说道：“各位，神域是全服公认的第一帮派，也是此次国战的绝对主力。我们大家何不先听一听逍遥兄弟的意见呢？这场国战，神域想怎么打？”听见青梅煮酒的话，原本人声嘈杂的大殿顿时变得安静下来，所有人都心神一动，停下讨论，不约而同将目光汇聚到沈清的身上。就连二皇子姬云天也将目光望了过来，眼中露出期待之色。身为河洛王朝的二皇子，代替皇帝召集这场会议之前。他自然详细调查过在场每一个人的信息，知道沈清这位蜀山派的真传弟子，乃是整个河洛王朝数亿天将之人之中当之无愧的第一人，麾下神域数万精锐聚集了整个国服最为精华的顶尖力量，是毋庸置疑的第一大帮，实力之强绝非另外九大帮派可比。今天这场会议虽然说是召集十大帮派共同商讨国战策略，但拥有绝对实力的沈清，他的话语以及意见无疑将起到至关重要的作用，甚至从某种程度上来说，可以起到一锤定音的效果。看见所有人都将目光汇集到自己身上。沈清也并没有藏着掖着，眼中闪过一缕精芒，直截了当的开口道：“这五座封印之地中，我们神域负责夺下其中两座，至于另外三座就不管了，你们九家看着来吧。”沈清话语一出，会议桌旁所有人神情都为之一变。慕容峰表情严肃，认真问道：“逍遥，你是认真的吗？你要知道，每座封印之地对面可都是一整个服务器，国战一开，将要面对上亿敌人的凶猛攻势，而且国战期间，每名玩家只有一次参战机会，死亡之后就不能再进入国战区域了。”就算你们神域的玩家都是国服最顶尖的精锐，夺取一座封印之地可能问题不是很大，但要分兵，同时对抗两个服务器的敌人，会不会有些太勉强了？你确定能扛得住吗？慕容峰的话语也说出了在场所有人心中的担心。姬云天也眸光闪动，盯着沈清，沉声问道：“任帮主，你要不要再考虑一下？毕竟兵者国之大事，死生之地，存亡之道，下决定前还是要慎重斟酌的。其实，只要神域在此战中能够拿下一座封印之地，就算是居功至伟了。”显然，这位河洛王朝的二皇子对于沈清和神域的实力还是存在着几分怀疑的。我已经考虑得很清楚了。沈清直接摆了摆手，断然说道。
。虽然到时候面对的敌人会十分强悍，但这场国战也不光是我们十大帮派打的，整个国服会有将近三亿玩家参战，只要有五千万玩家助阵，我们神域就有把握夺下两座封印之地。见到沈清如此笃定，信心十足，与会众人顿时纷纷神情微动，表情各异。青梅煮酒哈哈一笑，率先说道：“既然如此，那我们就只能相信神域了。如果神域真的能以一帮之力夺取两处封印之地，那我们的压力就小很多了。”这对整个国服来说也是一件大好事嘛，就怕有些人是为了装逼，什么牛都敢往外吹。千秋未央哼了一声，阴阳怪气道：“到时候自己吹的牛弯不成，自己丢人不说，整个国服都受牵连。”怎么，你是对我们神域的实力有所怀疑吗？沈清瞥了千秋未央一眼，冷冷说道：“要不要我现在派人去未央城，给你证明一下？未央城正是千秋工业的帮派驻地。”千秋未央听见沈清如此赤裸裸的威胁，脸色顿时难看无比，像吃了只苍蝇一样，但也不敢再阴阳怪气了。听雨轩的帮主在水一方。此时出来打圆场道：“国战在即，就算大家互相之间存在什么恩怨，也都先暂且搁置吧。现在我们最重要的事情就是齐心协力，把第一场国战打好。”在水一方的话语得到了在场所有人的认可。平时的时候，内战怎么打都可以，但外敌一来，必须调转枪口，一致对外，这是所有人共同的共识。沈清刚才也只是吓唬一下千秋未央而已，就算真要收拾千秋工业，也要打完国战才行，不会在这种敏感的时候大动干戈。好，既然如此，那就暂时确定下来。由神域领衔，率领五千万天将者，负责两座封印之地的争夺战。姬云天望向沈清，沉声问道：“但具体是哪两座？不知道任帮主有没有考虑好？”整个游戏一共九处封印之地。虽然照姬云天所说，每处封印之地里面都蕴含有丰厚资源，但是每处封印之地中蕴含的资源种类却并不相同。比如与国服直接相连的五处封印之地中，米雪冰城附近的茫茫雪原中，拥有着丰富的矿产资源，出产很多种稀有的高级材料，可以用来打造装备。天青高原地形复杂，环境多样，生长有种类繁多的天才地宝、灵宠宝药。莽苍山与东南诸夷接壤，崇山峻岭，猛兽横行，出产各种高级宠物以及高级的血脉觉醒石。洛，关外群山浴血，昔年曾爆发过许多场惊世大战，是东西双方争锋较量的最前线。无数大能变晶、论道、比武较量，保存有许多早已经失传的功法传承。至于远在海上的风暴海峡，海域之中拥有无数装满财宝的沉船，什么东西都有可能打捞出来。这些信息，其他人都并不了解，但沈清却一清二楚。而且，根据他前世的经验判断，连接东西双方咽喉要道的洛月关，无论蕴含的功法资源和地理位置，都要比另外几座封印之地更加重要，是一定要牢牢掌握在自己手中的。至于另外四处封印之地，其实重要性差不多，但天青高原离洛月关距离最近，方便驰援，而且里面很大概率有炼制玄天造化丹、还魂丹需要的珍稀灵药。所以，经过短暂的斟酌后，沈清便是目光一凝，开口说道：“我们就选洛月关和天青高原吧，两个地方距离较近，方便支援。”说完，目光缓缓望向众人，笑着问道：“我话讲完，谁赞成，谁反对？”沈清此言一出，会议桌旁各大帮派的话事人顿时纷纷表情古怪，真要站出来反对了，是不是下一秒就被抡起大烟灰缸砸脑袋上了？一来他们不清楚五处封印之地里面蕴含的资源有什么差别；二来沈清都已经表态要以神域一帮之力为国服夺取两座封印之地了，一力承担了如此重大的责任，享有优先选择的权利，本来也是理所应当。于是众人纷纷点头，表示没有任何问题。接下来就是讨论另外三座封印之地的部署问题了。由于沈清实在太猛，直接包揽了两座封印之地的攻取任务，其余九大帮派承受的压力顿时就小了许多。没有花费多少时间，就定下了最终部署。九大帮派分成三组：风花雪月、东北山炮团、散仙盟三大帮派负责攻取米雪冰城；千秋工业、问天、逐梦三大帮派负责攻取莽苍山；水主沉浮、听雨轩、战魂三大帮派负责率众远渡重阳，夺取风暴海峡的归属。既然如此，就请各位回去之后尽快行动，做好充足的战前准备吧。如果有任何需要帮忙的地方，尽管开口。此次国战就拜托各位了。会议最后，姬云天冲众人双拳一抱，正色说道：“我相信各位的智谋与实力，本次国战一定可以获得战果。到时候我会奏请父皇为各位设宴，庆祝凯旋，论功行赏。”一听国战打完之后还有论功行赏获得奖励的机会，众人顿时精神一振，心中的战意更足了。沈清前世就是这个时候进的游戏，所以印象特别深刻。第一场国战打完后，国服可以称得上是损失惨重，元气大伤。从 NPC 到玩家都沉浸在一片凝重的气氛之中，压根没有开什么庆功宴，自然谈不上任何奖励了。不过这一世有自己手中的剑在，倒是可以期待一下庆功宴上能获得什么奖励了。从皇宫中出来之后，苏韵好奇地问沈清道：“你究竟是怎么打算的？同时攻取两座封印之地，我们要分兵吗？”用不着。沈清摆了摆手，笑着说道：“我一个人去落月关，你带着其余所有人攻取天青高原就行了。你一个人去。”苏韵闻言，一双美眸顿时微微睁大几分，眼中露出惊讶之色。但他知道，既然沈清都这么说了，心中肯定很有信心，于是没有多说什么，点了点头，道：“那我接下来几天就集中精力搜集材料，抓紧炼制风魔燃血丹吧，争取国战开启之前能够顺利炼出几炉，派上用场。”没错，你说的很对。沈清点了点头，道：“还有帮派仓库里的存放的装备
、技能、血脉觉醒师等，都可以挑选合适的成员，先给他们发放下去，增强实力。帮派积分不够的先欠着，等过战后慢慢补上。嗯嗯。之后几天时间里面，整个神话 OL 游戏世界都陷入一种山雨欲来风满楼的氛围中。全球各大服务器中，所有帮派、工会之间的竞争摩擦都停滞下来，都在集中精力整合资源，磨刀霍霍，为即将到来的第一场国战紧锣密鼓的筹备着。各种游戏论坛、新闻头条、短视频 APP 的评论区也都前所未有的活跃起来，所有话题都围绕着即将到来的这场国战。原本世界几大服务器间数据隔绝，大多数玩家都专注于自己服务器内部的游戏竞争，彼此之间交流不多。然而现在，随着国战的脚步临近，许多玩家都开始关注起其他服务器的各种情报。国服作为全世界玩家数量最多，同时接壤封印之地数量最多的服务器，自然尤其受到瞩目，吸引了无数外国玩家的目光。甚至许多热血上头的外国玩家，早早来到国服论坛，发表各种嚣张言论。为自己的服务器造势，天性软弱的龙国人根本不配占据这么广阔的游戏地图，准备迎接来自西方的恐惧吧！哈，国战快一点开启吧，我的大刀已经迫不及待，想要饱饮龙国人的鲜血了。那个叫什么任逍遥的，被龙国人吹得神乎其神，好像挺厉害的样子，也不知道能不能接住我们岛国女武神的意见。马踏朝歌，剑指神落，整个龙国服务器早晚是我们泡菜国的思密达。对于这些乱七八糟的挑衅言论，国服玩家也是一点不惯毛病，在一群网络剑仙、C 语言大师的领衔下，全都狠狠喷了回去。甚至组团出征外服，口诛笔伐，叫嚣骂阵。正是国战还未开打，网络上面的口水战已经打得如火如荼，热火朝天了。各大服务器的论坛上都充满了浓浓的火药味。不过这些对于沈清却是没有一点影响，依然按照自己的节奏，每天按部就班的杀虫子、刷属性，顺便找了一个六十级的魂修，将之前丰都鬼门活动里搞到的那几块魂幡碎片，里面的阴魂都释放出来，用剑气物理超度了，刷了一百多万属性，使得实力提升一截。在各方忙碌的准备之下，三天时间转眼即过，很快就来到了国战开启的当天。封印之地正式解封的时间是晚上八点钟，所以沈清抱着苏韵睡了整整一大下午，养足精神。晚上七点准时上线，游戏人物出现在天荒城的领地大厅里，两人一起走出大厅，来到城外的开阔地。全体神域玩家已经按照事先部署，集结完毕。五万成员无意缺席，在广场上整齐列阵。站在阵列最前面的是两支军团，其中一支全员身着劲装武服，身背长剑，身上装备各不相同，但却全都精良无比。每个人的目光都有如剑锋般明亮犀利，自信无比。正是李轩元领衔的神域剑修团，如今已经扩充到了千人规模。和剑修团并列的另一支军团有三千人规模，全员胯下骑乘着六十级传奇坐骑踏火龙驹，身穿六十级暗金器铠甲套装五雷天火套，是沈清这半个月来精心打造的一只王牌铁骑。由已经觉醒了传说级血脉，拥有极品天阶天赋的鬼剑仇率领，在现阶段的游戏里足以铁骑现阵，所向披靡，凿穿任何防御阵型，踏碎任何敌人挣扎。两大王牌军团之后，数万玩家沉默无声，整齐列阵，肩膀上方。神域灰迹连汇成海，沈清脚踏剑光，飞临半空，俯视着这支自己一手打造出来、气势如虹的无敌铁军。胸膛之中油然生出一股豪气，目光缓缓环视全场，撤剑在手，高举向天，向所有人大声喊道：“出发！让世界见证神域的力量，让全球匍匐在我们脚下。荣耀属于我们每一个人。出发！让世界见证神域的力量，让全球匍匐在我们脚下。荣耀属于我们每一个人。”沈清充满万丈豪情的激昂话语，在体内修为的加持之下，在天地间激荡回响。回荡在每一个神域玩家的耳边，瞬间点燃了所有人心中的激情。每个人的眼神之中都迸发出浓烈无比的狂热战意。正所谓养兵千日，用兵一时，魔剑十载，只为一招。这些国服一流的顶尖玩家，为了提升实力，加入神域，一步一步走到今天，每一个都付出了远超常人的巨大努力。谁不渴望建功立业，证明自己？而国战战场正是他们上阵杀敌、证明自己的最好机会。此时，随着沈清一声令下，马上开始行动起来，整齐有序地走入领地。通过城内的传送阵传送前往战场前线，沈清脚踏剑光，凌空而立，看着一批批玩家被传送离去，眼神之中光芒闪动。对于现在神域的实力，他还是很有信心的。除了剑修团与雷火铁骑这两大王牌军团之外，随便拎出任何一个普通的千人团，战斗力都十分强悍，而且顶尖强者的实力也十分给力。鬼剑仇与李轩元两个人在沈清的培养之下，个人战力都有进驻国服前十的资格。七月流火那小子也很有点东西，不知用了什么办法，竟然培育了一批七十多级的变异石妖虫。能同时操控几百只石妖虫发动攻击，在混乱的国战战场上，威力绝对恐怖无比。此外，苏韵的宠物虚天坤也升到了六十多级，身躯长达一百多米，不但防御惊人无比，血量更是达到了夸张的两千多万，飞在空中就如同一座移动的战争堡垒，也堪称一件大杀器。如此强横的帮派实力，再加上其他一些大大小小的国服帮派从旁辅助，对付在全球几大服务器中，战斗力只能算二流的三哥服，应该没有太大问题。即便无法取胜，也肯定能坚持很长时间。只要自己先把洛月关那边的战局搞定。然后火速驰援过来，顺利拿下天青高原，绝对没有任何问题。跟苏韵、梁小优、李轩元等几位帮派高层又交代了一些需要注意的细节后，沈清也在城中补给完毕，踏进了传送阵的光芒之中。刷
，眼前光芒一闪，沈清来到了距离洛月关最近的一个地图传送点，一座名为玄泉驿的边陲小镇。这座平日里十分冷清的边陲小镇，此时此刻却是已经人满为患，被从各地传送来的玩家们挤满。沈清欲起剑光冲天起，向百里之外的洛月关快速飞去。沿途一路，天空之中剑光如织，大地之上，一眼望去，也满是密密麻麻的玩家身影，成群结队，浩浩荡荡向洛月关方向赶赴。都是自发前来参战的散人与玩家团体。与此同时，百里之外，一片丘陵地带前方，朦胧迷雾封锁前路，天地之间更是有一道巨大的光幕横亘，正是洛月关的地图屏障。此时，这道屏障前方，漫山遍野，聚集了海量的玩家，一眼看去，黑压压的望不到边。越是距离屏障近的位置，玩家的等级与装备也普遍较好，玩家阵容也更整齐，被一些颇具实力的帮派占据。这些帮派的精锐程度，虽然比起十大帮派相差甚远，压根无法相提并论，但却胜在数量众多，是搏战中真正的中坚力量。此时，几十名帮派领导人都聚集在屏障前方，目光频频望向远方，似乎在等待着什么。神域的人怎么还不来？他们不是说要分兵两处，同时进攻落月关于天青高原吗？天青高原那边传来消息，神域精锐已经开始入场了，咱们这边怎么还不来？该不会他们突然临时改变主意，不来落月关这边了吧？靠！你别乱说，落月关对面可是教廷七国的服务器，实力在全球也排得上号。要是神域不来，光凭咱们这些人打个毛啊？都耐心点吧，这什么急？距离国战正式开启，不是还有半个多小时了吗？也许神域在调兵遣将，一会儿就来了呢。希望如此吧。众人阵阵议论声中，又是十几分钟过去，距离国战正式开启，只剩下最后十几分钟时间了。然而期待中的神域军团却是依然没有出现。一群早早赶来的帮派领导人顿时纷纷失望无比，产生出了各种猜测。就在此时，突然一道耀眼剑光从远处天空中飒然飞至，降落在众人的面前，显露出一名铠甲冷峻、身背长剑的帅气身影。任逍遥，众人看清沈清 ID， 顿时纷纷目光一亮，喜出望外，赶忙纷纷围了上来，急切地问。你终于来了，神域的大军什么时候到？他们去天青高原了，不会来这边。沈清笑道：“这边有我配合各位就够了。”什么？众人闻言，顿时纷纷脸色一变，有些难以置信的看着沈清。虽说任逍遥国服第一人的名号由来已久，全服公认实力恐怖，甚至曾经有过一人一剑扫灭整个千秋工业的惊人壮举，但那毕竟是半个多月前的事情了。最近半个月时间里，沈清都没有在大众面前再展露实力，就连上次封斗鬼门的活动里，他在丰都山大杀四方、追着鬼王砍的画面，也没有任何玩家看到。所以现在。整个国服没有人知道沈清的实力究竟达到了什么地步，只是按照常理猜想，他当初之所以如此强大，主要是因为血脉、天赋、修炼功法、技能配置都是顶尖，多重因素叠加后产生的结果。但这么长时间过去，国服其他顶尖玩家也都纷纷觉醒了高品质血脉，获得了强力的隐藏职业，彼此间的实力差距应该会慢慢被弥补才对。现在沈清即便还是国服第一人，恐怕和其他顶尖玩家之间的差距也不会有那么大了。单枪匹马就想抵挡教廷七国的千军万马，这怎么可能？一时之间，众人脸上表情各异，许多人都在心中暗暗猜测，可能是神域自知实力不够，所以经过考虑之后，准备放弃洛月关这边的战场，全力攻取天青高原了。但之前牛都已经吹出去了，如果不来，又实在说不过去，才决定派沈清一个人单枪匹马来洛月关，走个过场而已。想到这个可能性后，许多帮派高层的心情都低落无比，毕竟没有人愿意打一场没有希望的战争。但也有人认为沈清既然敢来，应该是有所平视的，于是主动开口问道：“那我们该怎么配合你呢？”你应该知道，全服前百的大帮派。绝大多数都被动员去另外三片战场了。我们这些三流小帮打打协助配合还行，可担任不了主力。放心好了，你们需要做的事情非常简单。沈清哈哈一笑，对众人道：“一会儿结界消散之后，我会抢先过去夺取关口，你们随后跟上，准备登城守关就行。”就就这么简单。关前众人听见沈清口中说出的战术后，顿时纷纷表情惊讶，怀疑自己是不是听错了。本来心里还期待着，沈清虽然是一个人来的，但既然有如此信心，可能是有什么出奇之胜的战术安排。但却万万没有想到，沈清口中。这所谓的战术竟然如此简单粗暴，我自己先去夺下城关，然后你们守关就行。这话听起来就跟你们站在此地不要走动，我去买几个橘子一样轻松。难道你还真想仅凭一人之力对抗对面人家整个服务器的顶尖精锐吗？一时之间，现场众人面面相觑，许多人都觉得沈清一定是疯了，可能是自开服以来在国服太顺风顺水，没有遭遇任何挫折，所以心态膨胀，不知道自己姓啥了。不过事已至此，都已经到这个时候了，再说什么也都晚了。于是众人也并没有多说什么。纷纷表示，那就等着看沈清表演了。只是心中都蒙上了一丝阴霾，对于这场即将到来的大战，几乎失去了所有信心。沈清看到众人表情，也清楚他们是怎么想的，但并没有解释太多，因为事实胜于雄辩。在战场中，用剑去说话就对了。在无数玩家的等待中，时间一分一秒流逝，最后的十几分钟很快过去。来到晚上八点钟的一刻，横亘在天地之间的地图结界，轰的一声溃散消失，连带着其中的迷雾也徐徐散开。一股尘封无尽岁月，带着远古洪荒气息的肃杀之意，从前方迷雾中浩荡开来。各位，我先行一步了。沈清冲众人说了一声，直接御剑冲天起，一马当先冲进了前方的迷雾之中。众多帮派化石人也都纷纷打起精神。
回到各自帮派的阵列中，命令手下向前进发。漫山遍野的玩家大军，如同潮水一般向迷雾中快速冲去，但还没有走出多远，迷雾之中突然响起了震天的兽吼之声，无穷无尽的凶猛恶兽从迷雾中冲了出来，甚至就连天空之中也有一斩惊人的猛禽扑落。九处封印之地，任何一处都是夺天地造化的风水宝地，天地灵气充裕无比，在被封印的无穷岁月里，孕育了大量的高级怪物。这些怪物就是国战之中。玩家们要面临的第一重障碍，必须先清除掉沿途的怪物，到达落月关前。清除掉守关的怪物之后，才能夺取整座城关的掌控权。在无穷无尽的怪物冲击下，国服大军顿时就陷入了苦战之中，只能在几大帮派的率领下结成战阵，稳扎稳打，一点一点向前推进。与此同时，沈清脚踏剑光，呼啸前行。沿途遇到所有怪物，不等接近，便被身边如影随形的几道剑光斩落。如此飞了几分钟后，前方出现了一片开阔的平原。平原尽头，两条耸入云天的雄峻山脊。如同两条巨龙横亘，从左右两边向中间延伸，被一座巍峨无比、绵延数里的古老雄关连成一体，共同组成一道气势磅礴、隔绝东西的地图天堑。落月关，我来了！沈清眼中金芒一闪，二话不说，直接御剑冲了过去。此时此刻的落月关被一群高达八十多级的巨人族占据，他们力大无穷，吼声如雷，挥舞着沉重的石锤、石斧，又占据着落月关的天险地利。前世给进攻落月关的双方玩家造成了巨大的阻碍，付出巨大伤亡之后，才将他们清理干净。不过此刻，面对沈清劈出的煌煌剑气，这些皮糙肉厚的巨人却没有丝毫的还手之力。沈清区域剑阵，纵横扫荡，仅仅用了二十几分钟时间，便将整座城关之中几万只巨人都绞杀一空，几尊 BOSS 的头颅也斩落下来，将落月关夺到手中，然后独自一人立在关前，目光遥遥望向西方，等待着教廷七国大军的到来。好，没过多久，远处空中突然传来一声震耳欲聋的龙啸之声，一只浑身绿色鳞甲的西方巨龙口中喷吐着灼热的龙息，龙背上站立着一名玩家。一路斩杀无数怪物，从云层中俯冲下来。沈清目光顿时一凝，知道那是七国联军派来的斥候，赶在大军到来之前，先来观察落月关情况的。眼神之中杀机一闪，唤了一声“灵儿”。站在沈清身后的灵儿顿时会意，脚步一跺，飞向空中，五行遁术施展开来，转眼之间便到了那位西方龙骑士的头顶上空，伸出雪白小手朝下一按。下一刻，无穷无尽的冰雪风暴霎时之间从天而降，转眼之间便将那位实力不俗的西方龙骑士直接冻成了一个大冰坨，当场化为一道白光。飞回老家复活去了。在此之后，又陆续有一些西方的高级玩家作为斥候来探落月关的情形，但却无一例外都被灵儿雷霆碾杀，压根无法接近关前。损兵折将，却获得不到任何情报。而国服的论坛上面，此时可谓热闹非凡，五处战场同时打响，战斗场面震撼人心，令无数人热血沸腾。许多玩家纷纷化身战地记者，打开游戏直播功能，向所有玩家直播前线最新战况。而在所有五处战场之中，最受人瞩目的就非落月关莫属了。早在国战打响之前。听说神域要以一个帮派之力同时负责两大战场的时候，论坛上面就出现了两种不同的声音。一种声音认为神域不愧是国服第一大帮，气势豪迈，勇于担当，充满期待的等着看神域在国战中大放异彩。另一种声音则认为神域此举太拖大了，想以一个帮派之力抗衡人家两大服务器的精锐，简直就是不自量力，等着看神域被打脸。当几十分钟前，神域全体精锐集结天青高原，只有沈清一个人赶来落月关的消息一出，整个网络更是瞬间就炸开了锅。舆论几乎完全偏向了一边倒，认为神域是放弃了落月关战场，白白将一座至关重要的国服门户拱手让给了敌对服务器，甚至引来无数骂声，指责这是卖国行径。许多游戏主播纷纷嗅到了流量的味道，争先恐后的奔赴落月关，想播报第一手战况。经过几十分钟的艰难拼杀后，终于一名实力强大的修真系主播，在几名同伴的合力保护下，率先突破了怪物的重重封锁，来到落月关前，马上迫不及待将直播画面对准了远处的落月关，一边飞速接近过去，一边在直播间里激动无比的大声道：“兄弟们！”快看前面，那就是我们国服的西境大门——落月关。开战之前，任逍遥曾放出豪言，要独自一人攻下城关，让其他帮派准备登城守关就行。现在答案就在眼前，我们一起来看一看，他有没有实现自己的承诺。兄弟们，点赞收藏，助力主播加速飞行，快点看见落月关的战况。随着巍峨雄壮的落月关出现在直播间画面之中，这个直播间的人气顿时疯狂上涨起来，无数玩家疯狂涌入，转眼之间就冲上了论坛首页，成为全网在线人数最多的直播间之一。弹幕区里，各种礼物飞快刷动。无数玩家纷纷催促主播不要墨迹，快点飞到落月关前寻找任逍遥的身影。直播间里无与伦比的火爆人气，顿时就令主播乐开了花，卯足了劲向落月关加速飞去。不过短短片刻之间，就飞到了城关近前。随着镜头不断拉近，落月关的真实景象也终于显露在所有玩家的面前。只见这是座沧桑无比的古老城关，雄浑无比的高耸城墙全部以沉重的青色条石筑成，似乎历经了无数的岁月沧桑，墙上到处坑洼不平，满是历史风霜痕迹。而且此时此刻的城头上景象更是惊人无比。到处可以看到身高数丈的巨人尸体，横七竖八，以各种姿势趴倒在城墙之上，鲜红血水汇成溪流，沿着城墙上的裂缝凹槽向下流淌。其中
更有一具巨人尸体，体型尤其庞大无比，几乎能有百丈之高。然而此刻，头颅却被生生斩落，变成了一具冰冷的无头尸体，跪在棺前的大地上，浑身上下剑迹纵横，令人望之触目惊心。我去，这景象也太恐怖了！这些巨人至少都是八十级以上的怪物吧？这才过去多长时间，都被任逍遥一个人杀干净了？他到底是怎么做到的？究竟要不要这么离谱？太牛逼了！原来任逍遥没有吹牛，一人一剑攻城夺关，他真的做到了。不愧是国服第一剑神，半个多月没有出手。这一出手果然不同凡响，怪不得他敢单枪匹马，不带一兵一卒来落月关。原来是对自己的实力有信心，一人一剑就足够了。看见落月关上巨人叠血、震撼无比的惊人景象后，直播间里顿时便是炸开了锅，无数网友纷纷激动，仿佛重新看到希望，对身负国服第一人名号的沈清又重新燃起了信心。但是也有许多玩家对落月关的战场形势依然并不十分看好，在直播间里泼凉水道：“不过就是杀了一窝等级高点的野怪罢了，有什么好激动的？就是光杀怪厉害有什么用？这场国战真正的敌人。”是对面教廷七国的亿万大军，是人家一整个服务区最最顶尖的精锐玩家。就算沈清实力再强，难道还真想指望他以一人之力横扫人家全服的强者吗？国战可是要打足整整二十四个小时呢，城关先夺下来没用，还得能够守住才行。没错，就算他任逍遥实力再强，一个人能守住多长的城墙线，能抗住人家亿万大军的持续猛攻吗？直播间里评论两极分化严重，一部分玩家看见沈清的战果后，纷纷感觉心神振奋，相信沈清不会拿自己国服第一人的荣誉开玩笑，既然敢来落月关战场。就说明对自己的实力有信心，能够打赢这场战役。另一部分玩家虽然也认同沈清的实力，承认他国服第一强者的名号毋庸置疑，却并不认为这个游戏里真的有人能够仅凭一己之力力挽狂澜，抗衡一整个服务器强者的猛攻，觉得沈清这个逼装的太大了，很有可能最后把自己装进去，甚至连累整个国服一起跟着承受代价。双方各执一词，你来我往，在直播间里吵得不可开交，推动直播间的人气继续向上疯狂蹿升，很快在线观看人数竟达到了惊人的三千万人。主播心情激动无比，脚踏剑光，沿着落月关雄伟的城墙飞行，很快就找到了独自一人立在城头上的沈清，但并没有太过接近，而是远远停了下来，将镜头锁定在沈清身上。与此同时，远处天空之中突然传来一阵震耳欲聋的龙吼之声，十几只颜色各异的西方巨龙从云层中俯冲下来，在天空中振翅翻飞，后方更是跟着数之不尽的狮鹫骑士，嘶鸣之声响彻天地，如同一片充满压迫性气息的巨大阴云从天空中振翅飞来，地平线上更是出现了浩浩荡荡的整齐军阵，马蹄如铁。踏碎平原，爆发出震耳欲聋的奔踏之声，密密麻麻，如同潮水，朝落月关快速冲来。教廷七国的玩家大军终于到了。与此同时，国服大军离落月关还有十几里的距离，还在和沿途的地图怪物浴血拼杀、激烈搏战呢。从这里也可以看出，国服大批精锐玩家都被风花雪月等几大工会带往另外的三片战场了。来落月关参战的国服玩家实力全都非常一般，虽然人数也很不少，却严重缺少高端玩家，整体素质远远无法与对面的七国联军相提并论。如果沈清不来的话，恐怕坚持不了两个小时，就会直接全线溃败，输掉这场重要战争。但是沈清今天来了，一切结果都将不同。兄弟们，你们听到什么声音了吗？没错，是马蹄震撼大地的声音。教廷七国的大军到了，主播声音激动无比，在直播间大喊一声，然后调转直播画面，将镜头转向了关前平原。浩浩荡荡，如潮水般涌来的外服大军，整个直播间的氛围刹那之间就被点燃，被推上了一个高潮。卧槽，外服大军这么快就到了，我们的玩家军团呢？我们还在路上和野怪激战呢。估计先头部队最快也得二十分钟才能正式到达战场。靠，差了二十分钟时间，那他们还打个毛啊？这下任逍遥真的只能一个人面对外服大军了。上啊，任逍遥，一服当关，万夫莫开，让这帮不知道天高地厚的外服玩家见识下国服第一剑修的实力。直播间里群情激动，无数玩家纷纷都屏住了呼吸，所有目光都凝注在沈清身上，等待大战到来之际。外服军团的先头部队终于抵达落月关前，落月关的城墙竟然被龙国人先拿下了，这怎么可能？天空之中，几名骑乘巨龙的西方龙骑士一马当先，率先飞到落月关前。当看见落月关城头之上无数巨人的尸体后，顿时纷纷内心一震，心神受到了巨大的冲击。更令他们心神震动、感到不可思议的是，落月关的城墙之上，浮尸纵横，鲜血流淌，怪物尸体足有数万，却看不到一个龙国玩家的身影。直至飞得更近之后，才终于看见，在落月关城墙中部站着一名身披甲胄的东方剑客。他的身体站在巍峨城关之上，显得那么微不足道，但却散发出一股仿佛与生俱来、浑然天成的灵力气势。令任何人不敢小觑，是任逍遥，那个龙国服务器的传奇强者，全服公认的第一玩家。一名龙骑士看见了沈清的游戏 ID， 顿时心神一震，失声喊道：“难道这城墙上所有巨人都是他一个人杀的？还有我们提前派过来的斥候全部被杀？难道也是他的手笔？”确实有这个可能性，但他怎么才只有五十级？这个等级也太低了。几名龙骑士面色凝重，都感觉到事出蹊跷，十分可疑。切，什么狗屁传奇强者？区区龙国能出什么样的高手？我看这一切。不过是龙国人在故弄玄虚罢了。一个 ID 名为戴蒙，骑乘一头凶猛黑龙的龙骑士，眼神之中满是桀骜。
，充满不屑的冷哼了一声，一拽龙缰，便是催动脚下黑龙，朝沈清甫冲了下去。看我过去会会他，戴蒙，不要冲动，丹尼利斯还没有发布进攻命令呢。放心，我就过去斗一斗他，试试他的斤两而已。我可是主宰天空的龙骑士，难道他还能秒杀我不成？戴蒙哈哈大笑一声，不顾同伴劝阻，脚下黑龙呼啸破空，朝着沈清冲了过来。快看，那个龙骑士朝任逍遥飞过去了，难道他想和任逍遥单挑不成？这家伙我知道，名字叫戴蒙。在他们夫妻排名很高，是精锐中的精锐。我们打的就是精锐，任逍遥，逍他。直播间里无数观众看见戴蒙骑龙飞向沈清之后，心神瞬间就被吸引，眼中露出期待之色，想要见证沈清出手斩杀龙骑士的瞬间。而沈清也不负众望，看着从天空中俯冲下来的黑色飞龙，眼中露出一丝轻蔑，也不废话，直接干脆利落，拔出魔剑，朝天一挥，唰，在天剑诀加持之下，扫出一道锋芒炽盛的红色剑气，如一条气势如虹的匹练般扫过长空。将戴蒙连同其脚下的坐骑黑龙直接凌空斩成两半，只来得及惨叫一声，便是化为一道白光回城去了。戴蒙，另外那几名龙骑士顿时纷纷骇然惊呼，脸色大变。作为同伴，他们对戴蒙的实力再清楚不过。身为战力强悍、有空战堡垒之称的龙骑士，他们所拥有的最大优势便是坐骑巨龙提供的高额血量加成。戴蒙虽然性格桀骜、肆意妄为，但个人实力却毋庸置疑，堪称龙骑士中的佼佼者。单以防御属性而论，足以在整个七国服务器排名前十。然而，拥有如此实力的戴蒙，竟然被这个龙国的剑修一剑秒了。这极具冲击力的震撼一幕，瞬间化作猛烈冲击，如飓风般横扫而过，在几名龙骑士心底深处掀起无尽滔天狂澜，纷纷心神震撼不已，难以置信地望着沈清。作为七国服务器的顶尖玩家，早在国战开启之前，他们就曾经详细调查过国服的情况。作为国服第一人的沈清，更是重点调查对象。但是沈清已经半个多月没有在玩家的面前出手了，就连国服本土玩家都不知道他现在实力究竟达到了何等地步，更不用说这些老外了。再加上教廷七国的玩家都拥有一种莫名其妙的天生优越感，本能蔑视其他服务器的玩家，所以并没有将沈清太放在心上，认为不过是一个被谣传夸大、吹嘘出来的虚假传奇罢了，根本不可能有传说中那么邪乎。然而此刻，血淋淋的现实就摆在眼前，人家随手挥出一剑，便直接将一名龙骑士无情劈杀，就像是抹杀一只微不足道的飞虫，连丝毫反抗的余地都没有，顿时就令这群骄傲的龙骑士感到一阵头皮发麻，心底发寒，深刻无比的意识到，沈清这个龙国第一人的实力，恐怕比传闻中还要恐怖。再也不敢有所轻视。直播间里的国服玩家们看见沈清随手一剑就斩杀了一名西方龙骑士，也都纷纷激动不已，疯狂刷屏，喝彩起来。任逍遥杀得好，就要这样扬我国威，让这群目中无人的西方玩家瞪大眼睛好好看看我龙国剑修的厉害。哈哈，这一剑砍得真痛快，什么狗屁龙骑士，他们骑的那也叫龙，不过是长了翅膀的大蜥蜴而已。我有预感，任逍遥这半个多月一定憋了什么大招，这帮外服的玩家要遭老罪喽。国服玩家群情振奋，为沈清这一剑喝彩之时。教廷七国的高层玩家得知戴蒙被沈清一剑砍死的消息后，则是纷纷面色阴沉，表情变得难看起来。许多人都纷纷咬牙，破口大骂：“戴蒙这个蠢货，他骑着龙怎么会被一剑秒了？”谢特，这个该死的家伙，真给我们七国服务器丢脸啊！震耳欲聋的马蹄声中，七国联军兵临关前，一名银发金童、身穿蓝色法师长裙的西方美女，脚踏旋风，从联军阵型中飞上天空，来到与城墙齐平的高度，眸光冷冽，望着沈清，用略带外国腔调的流利中文声音，清冷的高声道。任逍遥，我早就听说过你的名字，今天终于见面了。我承认你实力很强，但是仅凭你一个人是阻挡不了我们七国联军的铁蹄的。你们龙国有句古话，识时务者为俊杰。向我臣服，献上城关，可以让你身后的玩家们免遭屠戮。待我们七国的勇士征服整个世界之后，会给你们龙国玩家赏赐一片安居之地的。靠，这外国娘们好大的口气！就凭区区七国那么点人，还做梦想征服世界？知不知道自己姓啥了？敢犯国服天威者，虽远必诛！装逼装到我们国服头上来了，这能忍吗？任逍遥，削他，给他一坨子，看他还敢不敢这么嚣张！听见银发女子目中无人的话语后，直播间里无数网友顿时便都炸开了锅，感觉受到了极大的侮辱，纷纷感到义愤填膺，在评论区刷屏怒斥。而落月关的城墙之上，沈清孤身立在城头，目光饶有兴致地打量着这位风情万种的西方美女——风暴女王丹妮丽丝。对这个女人的名号，沈清前世可以说是如雷贯耳。隐藏职业风暴法师，无论职业天赋、技能配置还是操作意识，都堪称是世界一流。不但个人实力恐怖无比。更厉害的是，其手腕惊人，运筹帷幄，一手创建的工会冰火之歌，网罗了大量的顶尖高手。虽然身为一介女流，却令全服的男性玩家都甘心折服，俯首称臣。在七国服务器的地位，几乎和沈清在国服差不多。前世就是这个女人率领教廷七国的玩家联军，在全世界范围内东征西讨，纵横捭阖，打得好几个服务器抬不起头来。游戏降临现实之后，更获得了诸神恩眷，沐浴圣光，转生成为天使之躯，是真正屹立于全球十几亿玩家绝巅的几人之一。足以影响世界风云的无敌强者，前世沈清与这个极数的强者之间差距之大，宛若云泥，压根没有任何交集。但这一世
注定是属于沈清的时代，没有人能让他低头。甭管什么风暴女王、天命之子，在他面前全都只有臣服的份。沈清目光平静地望着丹尼利斯，波澜不惊，淡淡说道：“既然你听说过我的名字，就应该知道我在我们服务器的名声是怎么来的。同样的话，反送给你。识时务者为俊杰，现在退兵，向龙国服务器俯首称臣，岁岁纳贡，我可以饶你们不死。如果我不答应呢？”丹尼利斯目光深深地望着沈清，冷声问道。沈清长啷一声，拔剑出鞘，朗声笑道：“那我就只好发挥我们龙国的好客之道。”送你们免费回家了，大言不惭！想不到堂堂龙国第一高手，竟然如此狂妄自大，我还真是高看你了。丹尼利斯冷哼一声，向自己的身后一指，对沈清道：“我身后有千万精锐，就算放开了让你杀，你一个人能杀多少？就算你个人的实力再强，在我们七国联军的冰封之前，也不过是螳臂当车，不自量力。只要我现在一声令下，我们联军的铁蹄马上就能踏碎城关，将你所有的狂妄与骄傲踏成粉碎。既然如此，那你们就放马过来吧，看看我一个人能杀多少。”沈清哈哈一笑，目光望向关前平原。只见在自己和丹尼利斯说话的这段时间里，越来越多的七国联军从遥远的地平线蜂拥而至，涌至关前。除了普通的战斗系玩家外，还有投石机、工程楼车等大型的工程机械，也在军阵后方摆设开来，散发出阵阵的肃杀之气。丹尼利斯之所以没有第一时间就下令攻城，而是亲自过来与沈清交涉，想要通过宣示实力，达到不战而屈人之兵的目的，只是其中一个原因。更主要的原因，还是为了等待后续部队都跟上来，工程器械集结完毕。而沈清之所以没急着动手，也是为了等待教廷七国的大军集结，希望他们的人群站位能更密集些。此时眼看差不多了，沈清哈哈一笑，对丹尼利斯道：“别说我们龙国人不好客，你们远道而来也不容易。你们正式攻城之前，我先送你们一份大礼吧。”说完，在丹尼利斯有些疑惑的目光之中，沈清掌心光芒一闪，取出来一个酒葫芦，拔掉塞子，扬起头来，咕咚咕咚一饮而尽。一壶烈酒下肚，脸色顿时微微泛红，眼神之中升起几抹朦胧醉意。技能蓝脸。一个自从学会以来就一直处于灰色状态，从来没有使用过的技能图标突然亮了起来。沈清眼中金光一闪，二话不说，发动晋级技能“九神咒”。轰！技能发动的一瞬间，沈清只觉周身巨震，身体之内所有真气如同万马奔腾，怒波狂吼，瞬息间被激发而出，涌出体外。与此同时，天空高处，刹那之间风起云涌，狂风怒卷，奔云狂飙，雷蛇霹雳，天地色变。无论关前平原之上所聚集的七国精锐，还是飞在天空之中的龙骑士。在这一刻，纷纷感觉心神悸动，骇然仰头望向天空。下一刻，便看见风云涌动的苍穹高处，一道气势磅礴的朦胧身影若隐若现，醉卧云端，手中抓着个巨大的酒葫芦，一饮而尽。而后猛然挥动手臂，将大葫芦从天空中砸了下来。轰！葫芦砸在平原之上，轰的一声爆碎开来，化为一股恐怖的波动横扫，以其落点为中心，周围一千乘以一千米范围的广阔区域，全部被这股恐怖的风暴席卷，一连片鲜红无比，超过一亿的伤害数字。如同爆闪的霓虹灯般，齐刷刷的爆了出来。数不清的七国玩家身处这片区域之内，纷纷表情骇然欲绝，连一声惨叫都来不及发出，直接化为白光消散。无数白光连绵成片，从七国联军整齐的军阵中升空而起，使得前方平原之上原本密密麻麻，如同潮水般的玩家大军，瞬间就空了一大片。与此同时，更是有一道嘹亮无比的系统铃声，在整个游戏世界，所有服务器的上空激昂响彻，回荡起来。全服通告：恭喜玩家任逍遥，在本次国战中。累计击杀百万敌军，获得传说称号“杀神将士”。作为全服守卫获得传说级称号的玩家，奖励声望值加100万，幸运值加十，添接技能“七杀真气”。全服通告：恭喜玩家任逍遥，单次技能造成总计伤害超过万亿，获得传说称号“无量伤害”。嘹亮无比的系统铃声在整个游戏所有服务器上空以多种不同的语言回荡。刹那之间，整个游戏世界仿佛被瞬间按下了停止键，就连原本热火朝天、无数玩家激烈大战、喊杀震天的九片国战战场，也都瞬间为之一静。这一刻，全球几十亿玩家无不纷纷表情呆滞，情不自禁抬头望天，被天空中回荡的公告震撼，心中掀起滔天狂澜，几乎要怀疑自己的耳朵听错了。直至过了几秒钟后，所有人才渐渐回神，无数角落、无数玩家同时爆发出惊天的议论之声。卧槽，有没有搞错？刚才的系统公告是认真的吗？国战才开始不到一个小时，就击杀了一百万敌方玩家，这家伙是人形核弹吗？这还不是最夸张的，最夸张的是，这么多人好像都是被一个技能秒杀的，一个技能总伤害量超过万亿。这特么未免也太邪乎了，就算是传说中的仙阶技能，也不可能有这么离谱吧？简直就是小母牛裤裆里塞鞭炮，牛逼炸了！任逍遥，就是那个号称龙国最强剑修的第一高手吗？快点派人打探情报！三分钟内，我要查清楚这究竟是怎么回事。这个龙国的玩家究竟是动用了什么手段，才能产生如此恐怖的战绩？一时之间，整个游戏都被这三条突如其来的公告搅动，彻底沸腾。其他几片国战战场上，外国玩家纷纷震撼，承受了无与伦比的巨大冲击，几乎要被震破了胆。反观国服玩家，则是纷纷备受鼓舞，气势大振，战意攀升到了极点。青梅煮酒，千秋未央，慕容兄妹，在水一方，笑红尘等一众顶尖玩家，也都纷纷抬起头来，遥遥望向落月关所在的方向，脸上神情各不相同，唯一相同的是深深的震撼感慨。
，这个家伙，难道真的是妖孽吗？竟然我们玩的是一个游戏！而此时此刻，整个游戏里，要说最热闹的地方，绝对非落月关前的游戏直播间莫属了。直播间里的几千万玩家，全程观看了沈清发动技能，瞬秒七国联军百万玩家的整个过程，亲眼见证了那天空中出现的朦胧身影，技能爆发时酷炫无比的技能效果，瞬间便是沸腾起来。无数礼物以及弹幕，瞬间如同暴雨狂刷，几乎遮住了全部的直播画面。牛逼！一身转战三千里，一剑能挡百万军。不愧是我们国服的第一剑修，我愿称之为国服战神。大军压境，我任逍遥为有一剑，可搬山、断江、倒海、降妖、镇魔、赤神、摘星、摧城、开天。从今以后，任逍遥三个字就是我在游戏里的信仰。刚才那个大放厥词的风暴法师呢？主播把镜头拉近点，让兄弟们看看他现在的表情，去问问他还牛逼不牛逼了，还让不让我们国服投降了？哈哈哈，杀人还要诛心？任逍遥 Y Y D S， 兄弟们哪里能搞到转职证明啊？我也想要转剑修了，这老石子秃驴不当也罢。而与国服直播间里群情振奋、热烈无比的气氛形成鲜明对比的，就是落月关前的七国联军了。眼睁睁看着一百多万名最为精锐的高端玩家被沈清一个技能生生抹杀，对这些心高气傲、抱着必胜信念来的七国玩家造成的冲击力可想而知。每个人的脸孔之上都写满了深深的骇然之意，对于这个可怕结果感到万分难以接受。哦，上帝啊！这个龙国的玩家难道是魔鬼吗？不可能，绝对不可能！我一定是还没睡醒，做噩梦了。法克，举报！这个龙国的混蛋一定是开挂了，不然怎么可能一个技能秒掉我们一百多万人？风暴女王丹尼利斯更是脸上表情大变，看着身后平原之上原本整齐的军阵中被九神咒轰出来的巨大空地，瞬间眼睛就是一红，感觉心头都在滴血。刚才沈清秒杀的那一百多万人，可都是七国服务器最为精锐的顶尖玩家啊！他的冰火之歌工会就在那片区域里面。此时整个工会数万成员集体回家，落月关前只剩下他一个光杆司令以及几个硕果仅存的龙骑士了。任逍遥，你真的激怒我了！丹尼利斯目眦欲裂的看着沈清，饱满胸脯剧烈起伏，整个身躯都在颤抖，很明显被气到不行。但他身为一介女流，能登顶七国服务器，也确实有过人之处。很快就控制住了自己的情绪波动，眼神冷冽的盯着沈清，咬牙说道：“你这个技能的威力确实很强，强到出乎我的意料。但使用它的代价一定很大吧？至少这次国战，你肯定没有办法再用了。但我们七国联军的主力还在，还有千万精锐大军。这落月关你守不住，这场国战的最终胜利一定是属于我们的。那你们就尽管放马过来吧，我的剑锋。”早已经饥渴难耐了，沈清哈哈一笑，对丹尼利斯道：“你刚才说的没错，刚才那个技能，这次国战期间我确实没办法再用了。但谁告诉你，我只有那一个大招的？睁大眼睛看清楚了，哥再给你看一个好看的。”说完，沈清腰间的青天壶光芒一闪，一缕神光从葫芦里飞速而出，落到沈清掌心之中，化为锋芒凛冽的七星龙渊剑。沈清持剑在手，冲丹尼利斯咧嘴一笑，看见沈清脸上那阳光无比的灿烂笑容，丹尼利斯心头却是猛地一沉，升起一股很不好的预感。下一刻，便见沈清目光一凌，将手中长剑扔到了天上。装备技能：剑化潜龙。好、哦，伴随一声高亢无比的龙吟之声，剑锋表面猛然间爆发出无穷无尽的浩荡剑气，在天空中纵横激荡。转眼之间，便凝聚成一条足足有数十丈长、霸气无边、栩栩如生的剑气长龙。浑身上下，每一片鳞甲都是由锋芒射人的剑气构成，散发出惊天动的杀伐之意。龙躯盘旋，狰狞惊天，裹挟着无穷无尽的浩荡剑气，悍然扑向了关前平原上七国联军的亿万大军。好、哦，霸气无边的剑气狂龙从天空中骤然俯冲，龙躯周围剑气纵横，如一股势不可挡的猛烈风暴从人群中横扫而过，所过之处摧枯拉朽。叫停七国的玩家联军纷纷脆弱的如同纸糊的一般，刹那间便灰飞烟灭，飞起大片复活白光。仅仅一个俯冲，便生生绞杀了几千名七国玩家。沈清杀伐正道得天赋效果是，每击杀一个目标单位可以获得 0.1 一点永久属性值。怪物是单位，玩家同样也是单位，因此对于沈清来说，国战战场。不仅仅是一处建功立业、扬名立万的地方，更是一个刷取属性点的绝佳机会。所以，国战开启之前，他特意将自己的等级压制到了五十级。此时，看着关前平原之上密密麻麻、无穷无尽的玩家大军，就好像迎来丰收的老农民看见了等待收割的庄稼地一样，两只眼睛都在发光。一个剑化乾隆还不过瘾，右手掐诀，一指天空，一阵铮铮剑吟声中，天罡剑阵骤然成型，剑阵旋转，声势惊天，劈砍出一道道如同长虹的黄黄剑气，落入下方人群之中，轻而易举将一名名玩家的身躯撕碎。带起大片复活白光，在关前的平原大地上留下一道道触目惊心的深深剑痕。剑化乾隆技能显化的剑气狂龙与天罡剑阵在敌阵中同时肆虐，如风暴般疯狂横扫，每时每刻都能造成大量伤亡，使得沈清属性面板之上自有属性，如同做了火箭一般突突突的向上狂涨。国战积分更是一路疯狂飙升，很快就以一己之力激活了这处国战战场的榜单功能。随着一阵激烈无比的肋骨之声，天空之中风云动荡，一张波澜壮阔的巨大榜单，如同从苍穹垂落的巨大银幕般，在虚空中映照而出。上面一共有100个位置，将记录这处国战战场之中杀敌最多的100名双方玩家。然而此刻，整张巨幅榜单之上
，却只有任逍遥这一个名字。以 1,300 多万的恐怖积分，高悬榜首，绽放出耀眼无比的璀璨金光，并且积分数值的后几位，还在以令人眼花缭乱的速度疯狂跳动，持续不断向上飙升。任逍遥，你这个魔鬼，我跟你拼了！看着自己身后的玩家大军，竟然如此轻而易举就被沈清疯狂收割，丹尼利斯霎时之间心头狂震，脸色瞬间苍白无比，整个身躯都在颤抖，全然没有了最初之时的高贵冷傲。双眼喷火的瞪着沈清，怒吼一声，就要冲上来跟沈清拼命。沈清只目光淡淡的瞟了一眼，随手一挥，发动技能“风雷锁妖咒”。下一刻，丹尼利斯身体周围的虚空中陡然之间风雷大作，狂风卷聚化为屏障，雷霆闪射凝成锁链，转眼之间便将他牢牢的束缚起来，吊在空中无法动弹。风雷锁妖咒是控制系技能，虽然也附带有一定的伤害效果，但只有法术强度的 30% 加成可以说非常低，但再低的伤害加成也架不住沈清的属性数值太高了。捆绑住丹尼利斯的雷霆锁链不断射出丝丝电弧，不过短短几秒钟时间，便将一身极品灵气装备的丹尼利斯电得呻吟不已，花枝乱颤，只剩下一丝残血了。沈清顿时吓了一跳，赶忙收手，撤掉技能。他可不想这么快就把这个不可一世的风暴女王给玩死了。望向一旁的灵儿道：“灵儿，帮我看住她，别让她跑了，也别让她死了。”是，灵儿马上乖巧点头答应下来。不过到现在为止，灵儿觉醒的技能数量虽然很多，但大多数都是威力巨大的攻击型法术，控制技能反而没有。于是。只能采取物理手进行控制，飞到丹尼利斯身边，一把将他牢牢抱住。丹尼利斯还想挣扎，但属性与已经逼近九十大关的灵儿差距太大了，被灵儿轻而易举的压在地上，手脚并用，牢牢锁住。两个美女的身体紧紧纠缠在一起，场面一时有些香艳，妙不可言。直播间里的玩家们远远看见这一幕后，顿时纷纷惊叹起来。早就听说任逍遥有一只全幅罕见的人形宠物，难道就是这个小美女吗？这样的宠物是哪里搞的？我也好想养一只啊！神农岭有人形系的女野人，你要不要？熊猫发达，孔武有力，要的话我马上给你送来。滚滚滚，你还是自己留着吧。哈哈，过瘾！堂堂外服风暴女王，被我们国服高手的宠物摁在地上摩擦，看他以后还敢不敢再猖狂了。将丹尼利斯控制住后，沈清并没有急着收拾他，先让他睁大眼睛，好好看一会儿自己是怎么杀齐国玩家的。顺便，沈清打开面板，检查了一下刚才获得的系统奖励。首先是那两个传说级的称号：杀神将士，称号等级，传说，称号效果。对总属性值低于自身 50% 的目标，有 20% 几率直接处决，无量伤害。称号等级，传说，称号效果，一切攻击伤害提升 40% 传说级称号的加成效果，强悍程度毋庸置疑。要知道，沈清本就是以攻击灵力著称的剑修系玩家，获得这样两个加成攻击与杀伐能力的称号效果，简直如同如虎添翼，输出能力直接再上一个台阶。除此之外，那本天阶技能树的效果也十分强大，七杀真气，被动技能等级，天阶，掌握程度，入门0 5 0 0技能介绍：攻击附带七杀之力，造成 2.5% 额外伤害；真气侵蚀目标身体，每秒造成 0.5% 的伤害，持续5秒钟。技能效果简单粗暴，单纯增加攻击伤害，而且对于任何用真气催动的技能和普通攻击都有效果。虽然现在加成不高，只有区区 5% 但这只是入门级的技能效果。等熟练度等级提升上来后，无论是直接造成的额外伤害，还是后续伤害的持续时长，都能获得巨大提升，能让沈清更加克制徐天神坤那一类皮糙肉厚、回复惊人的回血流敌人。学完七杀真气之后，沈清这才不紧不慢。将目光转向了丹尼利斯，该是时候跟这个七国服务器的第一高手好好谈一谈了。丹尼利斯看到沈清向自己走来，眼神之中顿时流露出深深的忌惮之意，银牙紧咬，色厉内荏的大喊道：“任逍遥，让你的宠物把我放开，或者干脆直接杀了我，哪有那么容易的事？”沈清微微一笑，居高临下的望着丹尼利斯，淡淡说道：“相信通过今日一战，你应该可以认清楚七国服务器和我们龙国服务器的差距。我现在给你两个选择：第一，向我们龙国服务器臣服，以后每月上贡资源，保你们七国服务器今后无忧。”第二，你也可以拒绝我的提议。那么下次国战，我将会率领神域的精锐从洛月关长驱直入，马踏七国，将你们教廷的圣城攻陷，纳入河洛王朝版图之中。白日做梦！丹尼利斯听完沈清的话语后，直接冷哼一声，果断无比的拒绝道：“我们七国的玩家都是信奉光明与荣耀的勇士，绝对不会向任何人俯首称臣。我承认，这次国战我们严重低估了你的实力，但你肯定是用了什么不为人知的特别手段。我不相信你能一直维持这么强大，拥有绝对的统治力。等下次国战的时候，我们教廷七国的大军。”一定会重回洛月关，彻底洗刷今日耻辱。到那时候，我也要将你活捉，让你亲眼见证龙国服务器的陷落。听见丹尼利斯咬牙切齿的发狠话语，沈清嘴角顿时一抽，无语的道：“你一定是第一次当俘虏吧？”丹尼利斯顿时一愣，皱眉问道：“你为什么会这么问？”啪！回应他的是沈清势大力沉的一个大巴掌，用力拍在他法袍包裹下挺翘的风臀之上，声音清脆而又响亮。如果掀开法袍来看，肯定高高肿起了巴掌印。啊！丹尼利斯猝不及防，忍不住痛呼了一声。一张俏脸顿时通红，恶狠狠地瞪着沈清。这个可恶的龙国人竟然敢打自己的屁股！要知道，此时此刻的洛月关作为九处国战战场之一，可以说是风云之地。至少数亿名玩家的目光都聚集于此。不知道多少名游戏主播从各个角度游戏直播呢？
，刚刚发生的那一幕也肯定被直播出去了，岂不是说整个七国服务器的玩家都看见了？自己以后还怎么混？一时之间，丹尼利斯恼怒无比，机遇喷火的瞪着沈清，咬牙怒道：“你干什么？干什么？让你明白下自己的处境。”沈清冷冷哼了一声，伸出手来，在其雪白的俏脸上轻轻拍打了几下。当俘虏就要有当俘虏的觉悟，你有骨气，拒绝投降没有问题，但是还敢大放厥词，跟我叫嚣就是你的不对了。说话间，沈清拽着丹尼利斯来到洛月关的城墙边缘，让他目光望向城下，道：“你刚才说下次国战要让我亲眼见证国服的陷落，好啊，那我今天就先让你见识一下我们龙国的剑修是怎么杀敌的。”沈清说完，大笑一声，直接御剑飞下城头，手中剑刃猛然一挥，在天剑诀加持之下，扫出一道浩荡剑气，一瞬间秒掉十几名七国玩家。丹尼利斯气的胸脯一阵起伏，马上就闭起了双眼。但下一秒，沈清那如同魔鬼般的声音便从战场中远远传来：“灵儿，给我盯着他。”他只要敢闭上眼睛，你就给我狠狠打他的屁股！丹尼利斯一听这话，顿时吓得浑身一颤，赶忙快速睁开了眼，不情不愿的睁大眼眸，看着沈清在关前战场上御剑横空，不断变换花样，释放各种酷炫技能，如同无情的死神般，大肆收割着七国玩家的生命，可谓憋屈到了极点，好几次都忍受不住，想要强制下线逃避。但按照神话 OL 的游戏规则，在战斗状态中强行下线，游戏人物并不会直接消失，而是会继续保持在线上，直至被杀或者脱离战斗状态。到时候还不知道任逍遥这个家伙。会对自己做出什么更加无耻的行为呢？所以他也只能强忍不适，乖乖听从沈清的话，承受自己刚才大放厥词所带来的这种后果，心情憋屈到了极点。与此同时，直播间里看见沈清这波操作之后，无数网友纷纷喝彩，忍不住的鼓掌叫好。六百六十六，任逍遥这一招实在厉害，直接把这外服妹子拿捏的死死的，虾人还要诛心，太可怕了！有没有数学好的兄弟出来帮忙计算一下，丹尼利斯现在的心理阴影面积有多大？哈哈，什么风暴女王，不过是我们国服大佬的玩具罢了。教廷七国虽然一共有七个国家，但是总人数加起来还没有龙国一半多。全服三转玩家的数量加起来都不到一亿。除了与河洛王朝接壤的洛月关外，还有另外一处与冰原国相连的封印之地，他们也是兵分两路，同时进军两处战场。所以，来到洛月关战场的七国玩家人数大约在五千万左右。然而，在沈清绝对压倒性的实力面前，人数再多也完全没任何意义，全都是等待收割的积分罢了。沈清脚踏飞剑，纵横长空，将自己的输出能力发挥到极致。万剑诀每一次发动。召唤出的剑气数量都称得上无穷无尽，几乎挤满大片苍穹，景象如同浩劫降临。再加上剑化乾隆和天罡剑阵这两大杀招的疯狂肆虐，简直杀得天昏地暗，日月无光。只用了短短十几分钟时间，杀敌数量就迅猛无比的突破了一千万人，国战积分超过一亿，一人一剑杀得七国联军丢盔弃甲，心胆俱寒，哪里还有勇气向洛月关发动攻击？纷纷哭爹喊娘的调转方向，向着远处落荒而逃。沈清不肯放弃如此难得收割属性的大好机会，一路御剑追杀下去，直至此刻。国服方面，两千多万玩家大军终于清空了沿途一路的各种怪物，来到洛月关前。众多帮派的帮主们率先登到城墙上方，目光望向关前平原，瞬间心神齐齐一震，深深倒吸一口冷气，被眼前看到的景象彻底惊呆。一群国服帮派的帮主们登上洛月关的城头，站在城墙边缘，放眼望去，只见广阔无比的关前平原上，土石翻卷，剑迹纵横。平原中间有一个仿佛被惊天伟力轰击出来的巨大深坑，整片大地一片狼藉，一派激战之后，满目疮痍的惨烈景象，在满目疮痍的大地之上。更是散落了无数闪闪发光的装备道具，在阳光下闪闪发光，无声诉说着刚才一战中究竟有多少玩家阵亡在这片战场。虽然刚才来的路上，这群消息灵通的帮主们早就通过手下汇报与游戏直播间得知了洛月关上发生的一切，也提前在直播间里看到了一部分战斗情形，但是此刻亲临城头，亲眼看到这番场景和从直播间里看到的感受完全不同，纷纷心神震动不已，受到了无与伦比的巨大冲击。直至过了半晌之后，才有人咕咚咽下一口唾沫，难以置信的喃喃道：“我的天啊！”这么多人都是任逍遥一个人杀的，一夫当关，灭杀外服千万大军，这要不是亲眼所见，谁能相信？现在回想起来，开战之前，任逍遥说的战术还是保守了。只要他在，哪里需要我们帮忙登城守关？只要站在后方观战，替他一个人摇旗呐喊就够了。一群帮派帮主闻言，顿时纷纷沉默下来，脸上表情有些尴尬。最开始的时候，得知神域全体精锐全都赶赴天青高原，只有沈清一个人来洛月关的时候，他们全都失望无比，认定神域是决定舍弃洛月关战场了。至于后来，沈清制定的战术策略，在他们中大多数人看来，更是感觉可笑无比，牛逼吹到天上去了。斩将夺关，说的轻巧，你一个人就算再强，难道还能与人家一整个服务器的顶尖玩家抗衡吗？然而，令所有人大跌眼镜、万万没有想到的是，如此匪夷所思的惊人壮举，沈清还真就做到了，而且比一开始承诺的情况更加离谱。不但真的一人一剑成功夺下了落月关，更是一阵嘎嘎乱杀，杀的教廷七国千万大军大败溃逃。直至此刻，看见落月关前平原之上这触目惊心的战斗痕迹。所有人在震动之余，才又一次深深明白，沈清国服第一狠人这个名号的含金量究竟有多足。那可不是吹出来的，而真是实打实杀出来的。半个多月没有出山，在公众面前展露实力。
，绝不意味着他实力衰退，泯然众人可以被随意轻视了，而是经过沉淀之后脱胎换骨，拥有了更令人绝望、无与伦比的可怕力量。毫无疑问，今日落月关前的这一战，将为沈清自从开府以来传奇无比的辉煌战绩添上浓墨重彩的重重一笔，让任逍遥这三个字和国服第一剑秀的名号，彻底响彻整个神话 OL 的游戏世界，让所有服务器为之震动，无数玩家传送敬畏。甚至载入整个游戏界的史册。几分钟后，远处天空之中，一道剑光飒然飞至，转眼间便飞至近前，落到城墙之上，显化出沈清的身影。一群帮派帮主马上热情无比的围了上去。逍遥兄弟，怎么样？外服大军都被你一个人追杀跑了？嗯。沈清点了点头，一脸遗憾的道：“可惜这帮外服的家伙跑得太快了，才让我杀了一千七百多万人。想多刷一点积分都不行。”一群国服帮主闻言，顿时纷纷表情古怪，不知道说什么好了。杀了一千七百多万，你还嫌少啊？人家一个服务器三转玩家的总数，总共才一亿多出头。今天来到落月关的，大约在五千万左右。你一个人灭了将近三分之一，还不够啊！真拿自己当白棋了，不全歼都不算胜仗。沈清也清楚，这是没有办法的事，毕竟自己只有一个人，受到地图规则限制，还不能进入七国服务器，也没办法把对方的后路堵死，围起来杀。能杀掉这一千多万，也算是十分难得了。这时，一个 ID 名为飞天小猪的帮主，眼中光芒微微闪动，看了眼关前平原上闪闪发光、铺满一地的无数装备。试探着向沈清问道：“逍遥兄弟，现在战斗是打完了，敌军爆出来的这些装备，这些装备啊！”沈清沉吟片刻，对众人道：“我一个人也捡不过来，白白刷新掉也怪可惜的。这样吧，你们每个帮派给我转两千万金币，可以派一百名玩家出关打扫战场，最后可以捡到多少，就全凭你们的运气了。”沈清话音落下，一群帮派帮主目光顿时纷纷亮起，眼中露出兴奋之色。这简直是天上掉馅饼的好事！要知道，七国服务器玩家的平均水平几乎是全球公认最高的，这次前来攻打落月关的大军。更是他们服务器的精锐，云集了大量的一流玩家，他们爆出来的装备精良程度可想而知。按每个人死亡之后掉落两件装备计算，眼前这片平原之上所掉落的装备数量也至少有两千万件，称之为一个巨大的宝藏也毫不为过。只需要花两千万买一张入场券，就能派人进去搜刮，绝对是稳赚不赔的好事。于是，一群国服帮主纷纷称赞沈清豪爽、仗义，争先恐后的给沈清转账，然后安排人手出关去平原上搜刮装备，生怕自己交钱晚了，好装备都被其他帮派捡走了。沈清乐呵呵地站在原地收钱，不过短短片刻时间就入账了十几亿金币。虽然跟关前平原上散落一地的装备价值比起来，可能连五分之一都不到，但反正自己一个人，那么多装备也捡不过来。与其让他们白白刷新掉，不如打折卖给这些国服帮派。一来利用这批装备提升一下国服玩家的实力水平，二来也算做个顺水人情，给这些国服帮派点甜头尝尝。日后如果有需要用到他们的地方，调动起来更加方便。在一群帮主们都交完钱，热火朝天地忙着安排人手出关搜刮装备之时。沈清独自一人来到了被灵儿控制的丹尼利斯身前，咧嘴一笑，淡淡问道：“怎么样？我刚才的表演好看吗？选择臣服还是毁灭？你现在有答案了吗？选择臣服还是毁灭？你现在有答案了吗？”听着从沈清口中说出来的充满压迫性的话语，丹尼利斯呼吸急促，身躯止不住的轻颤。此时此刻，他看向沈清的眼神已经出现了明显的不同，全然没有了最开始时候那种不可一世的高傲冷漠，除了深深的敌意与仇恨之外，更出现了明显的惧怕之意。一方面是因为沈清刚才一战之中展现出的恐怖实力，在他看来几乎可以与七国服务器那一批地位极高的顶级 NPC 相提并论了；另一方面更是因为沈清对付他的手段，竟然强制自己睁大眼睛看着他绞杀自己带来的千万大军，可称得上杀人诛心，简直比直接杀他十次还难受，直接在丹尼利斯向来高傲的内心深处留下了不可磨灭的深深阴影。沈清那如神似魔、御剑横空、大杀四方的可怕身影，他这一辈子都不可能忘记了。但即便如此，他也不可能向沈清臣服。身为七国服务器的精神领袖。他代表的可不仅仅是自己一个人，可以战败，但无论如何也不能屈服。而有了之前被沈清教训的前车之鉴，他也不敢再胡乱说话，惹怒沈清了，只能轻轻哼了一声，表情倔强的望着沈清，以表明自己的态度。沈清居高临下，将丹尼利斯所有的表情变化都尽收眼底，心中感到一阵满意。他对待敌人的方针策略十分明确：国服的敌人要摁到死，外服的敌人要打到服。虽然沈清前世只是一个微不足道的炮灰喽啰，对于一些高层次的隐秘了解不多。但是通过种种迹象，也能够推测出这个游戏以及之后的融合现实，其实都是远古诸神所布置的手段，牵涉到蓝星东方本土诸神与外域诸神间的博弈，而七国服务器正是外域诸神的大本营。从某种程度上来说，这个服务器的许多高端玩家都是外域诸神手中的棋子，而像丹尼利斯这样的顶尖玩家，更有可能在外域诸神的布局中占据了十分重要的地位。如果自己能在游戏融合现实，诸神正式开始下场，干涉游戏进程之前，抢先一步将他们的棋盘掀翻，或者将他们布局的棋子抹杀。降服一定能打乱外域诸神的谋划，或许在将来的某一天能起到意想不到的收获。像丹尼利斯这种级别的顶尖玩家，对现在的沈清来说，想要击杀十分容易，真正难的是完全击溃他们的心理防线，彻彻底底的将其征服。但也正因为有难度，实现之时才能带来巨大的成就感。沈清本来也没有指望。
仅仅凭这一次国战，就彻底粉碎一名顶尖玩家的心理防线，令整个七国服务器俯首称臣。能够在他内心深处先埋下一颗恐惧的种子就足够了。来日方长，以后有的是机会慢慢的收拾。沈清哈哈一笑，打开游戏截图功能，咔嚓一声给丹尼利斯拍了一张照，记录下他现在眼神倔强、满脸不甘的不服表情，然后将照片调出来展示给丹尼利斯，笑着说道：“很好，我喜欢你现在桀骜不驯的样子，记住你现在的这个表情。”希望下次国战的时候还能这么顽强不屈。说完，沈清眼神微微一闪，似乎想到了什么好玩的事情，将剑锋抵在丹尼利斯纤细雪白的脖颈之上，嘴角一咧，邪魅笑道：“再见了，来自七国的风暴女王，下次国战请当心点如果你再被我抓住，到时候我要在你的脸上写一个字。”丹尼利斯顿时一惊，娇躯为之轻轻一颤，一股难以形容的异样感觉从心底生出，目光呆呆看着沈清，还没有来得及说什么，沈清已然手腕用力挥动剑锋，从他纤细雪白的脖颈上用力抹过，带起一道鲜艳血色。丹尼利斯整个身躯当场化为一道白光，飞回七国服务器的方向。至此，洛月关的两服国战算是彻底落下帷幕，也是整个游戏首次国战九大国战战场之中最先结束战斗的一个。沈清一人一剑，纵横关前，横扫七国服务器千万大军，一人狂砍上亿积分，独霸整个洛月关战场的国战积分榜。消息传出，整个国服瞬间沸腾，正在其他几处战场中浴血激战的国服玩家，顿时纷纷备受鼓舞，变得更加气势如虹。沈清手拄长剑，倚在城头，打开游戏论坛。通过论坛首页的直播间入口，关注起其他几处战场上的情况。首先点进了天青高原的直播间，才一进去就看见直播画面中一片开阔的谷地中，烟尘滚滚，大地轰鸣。一头头体型庞大的白色巨象，浑身上下披附着坚硬的钢铁铠甲，在战场中所向披靡，横冲直撞，几乎如入无人之境。沈清一眼认出，这是巨象国的特色兵种——巨象骑兵，皮糙肉厚，血量惊人，在战场中杀伤力极大。此时直播画面中心正锁定在一个身披重甲、骑乘巨象、率队冲锋的骑士身上。正是三哥服务器第一人狂野之心。巨象骑兵相比其他骑兵兵种有一个巨大的优势，就是象背之上面积宽广，除了一名骑士之外，还能同时乘坐数名玩家，组成一个攻守兼备的战斗单元。狂野之心身边一个身穿皮甲的弓箭手玩家面色凝重，沉声说道：“洛月关的战斗结束了，教廷七国全线溃败，被任逍遥斩杀 1,700 多万人。”狂野之心闻言之后，脸色顿时微微一变。国战开启之前，通过安插在国服的眼线，得知神域全体精锐齐集天青高原，只有沈清一个人去了洛月关后。他心中还感到惋惜，十分羡慕教廷七国，感觉神域这波操作相当于直接把洛月关拱手送给了七国服务器一样。为什么这样天大的好事就轮不到自己呢？凭什么他们教廷七国只需要对付一个任逍遥，而自己却要和整个神域的主力硬碰硬？然而此刻听到这个结果之后，他却瞬间庆幸无比。幸好任逍遥没有来天青高原，而是选择去了洛月关。我们堂堂全球第四强服上亿玩家，就算打不过任逍遥，难道还对付不了区区一个神域吗？眼神之中金芒一闪，高高扬起手中长枪，鼓舞士气的大喊道。穿过这片谷地，前方就是龙国大军的侧翼了。乡兵们，冲锋吧！跟我一起踏碎他们！身后几千头巨象骑兵齐声嘶吼，声势浩大，气势惊天，轰轰隆隆向前冲去。沉重无比的象蹄践踏，令整座大地都为之震颤。眼看就要冲出谷地，然而就在这个时候，天空之中突然飞来一片剑光，一名容颜清丽的白衣女子一剑当先，御剑飞临半空之中，高高举起了手中蓝色的长剑，眸光冷冽，气势凌人，交斥之声传遍四野。九天玄沙化为神雷，煌煌天威。以剑引之，九天玄沙化为神雷，煌煌天威。以剑引之，伴随着白衣女子一声交斥，将手中长剑扔向天空。九天之上，霎时之间风云涌动，一道足有水桶粗细、状若蛟龙的蓝色神雷，咔啦一声撕裂长空，悍然劈落在长剑的剑锋之上。剑气、雷光纠缠激荡，化为一道光芒耀眼的璀璨攻击，轰然间劈落向大地之上。首当其冲的狂野之心身下大象笨重无比，压根躲不开如此突如其来的猛烈攻击，只能重重冷哼一声，咬紧牙关，果断发动防御技能。身体周围浮现出一道三头六臂、模糊无比的神魔虚影，化为护盾，硬抗伤害。轰！狂暴无比的雷霆剑光悍然轰击在狂野之心身上，直接将其体外那朦胧模糊的神魔虚影生生轰散，整个身体轰然狂震，头顶血条瞬间掉了将近一半，脸色大变。后方几头巨象背上坐着的辅助系玩家，赶忙纷纷发动技能，技能光芒连续闪动，飞快帮他把血量拉起来。与此同时，直播间里瞬间便是沸腾起来，无数弹幕纷纷刷屏。这一招从天而降的剑法，莫非就是传说中的神剑御雷真诀？没错，正是国服第一女剑修双飞雪的成名绝技。这出场简直太飒了，不愧是我的梦中女神，我张浩然实名打 call 啊！为什么要奖励狂野之心？我不能接受。看着直播间里疯狂刷动的无数弹幕，沈清目光微微一凝，嘴角露出一抹笑意。这名女玩家，她自然并不陌生。游戏 ID 叫双飞雪，是神域剑修团里数一数二的顶尖高手，实力并不比李轩辕逊色多少。身为隐藏门派青云宗的嫡传弟子，一手威力巨大的神剑御雷真诀，纵横国服，少有敌手，为他夺得国服第一女剑修的名号。再加上其清冷如霜、令人惊艳的绝美容颜，在国服拥有着超高的人气，是神域除沈清之外，在游戏里人气最火的几张名片之一。
，也是沈清花费心思重点培养的几大高手之一。此时，看见自己一手调教出来的得力手下，在整个国服无数玩家面前大显神威，引发全网玩家喝彩。沈清心中也是感到十分满足，露出几分欣慰表情。而紧随双飞雪之后，无数剑光呼啸飞来，每道剑光之上都站立着一名英姿勃发的高级剑修。李轩辕一马当先，手掐剑诀，朝天一指，施展出蜀山万剑诀。虽然远远比不上沈清施展时万剑凌空。遮天蔽日的恐怖威势，但也足足凝聚出几百道剑气，剑气锋芒凛冽如霜，四级风咒语般撕裂长空，朝人群中呼啸射落。身后跟随的众多剑修也都纷纷手掐剑诀，施展出各自拿手的攻击技能。一时间，天空之中剑气如海，浩浩荡荡倾泻进巨象骑兵的阵营之中。仅仅一轮技能放完，就直接将以皮糙肉厚、防御惊人而著称的巨象骑兵瞬间秒杀一百多头，整个前排瞬间空掉，只剩下包括狂野之心在内，寥寥几名顶尖高手还能剩下少量残血，纷纷眼中露出骇然。忙不迭的向后飞退，躲避锋芒。是神域的剑修团，龙国服务器杀伤力最大的军团。一名巨象骑兵脸色大变，失声惊喊。狂野之心的目光也瞬间沉了下来，但他不愧为本服第一人，很快便是冷静下来，扬起长枪，大声喊道：“所有人不要怕！”骑士顶盾，神僧诵经，全体用神油加 buff。向兵继续向前冲锋，冲击龙国大军侧翼。奶妈锁定骑士加血，远程玩家十人一组，集火点杀，让这群该死的龙国剑修尝尝我们巨象兵团的厉害。随着狂野之心命令发布，巨象骑兵们顿时找到了主心骨，纷纷取出一种特殊的神油道具，往自己的身上涂抹，加持 buff。巨象嘶吼，惊天动地，硬顶着剑修团凌厉无比的猛烈攻击，继续向前发动冲锋。巨象背上，一名名弓箭手引弓抛射，翻僧诵经发动法术，集火战术之下，也开始给剑修团造成了一定的伤亡。这就是巨象骑兵的可怕之处。每头巨象背上都能乘坐五名玩家，组成一个战斗单元，几千头战象驮着近两万名玩家，各种职业配置齐全，无异于一片移动的阵地。冲锋起来，不可挡！远非寻常骑兵可比。剑修团的攻击虽然凌厉，但毕竟只有一千人，人数差距太过悬殊。面对这支清泉符之力打造出的巨象兵团，还是显得有些吃力。只能对其造成杀伤，却是完全没有办法延缓他们的冲锋势头。短短十几秒钟之后，巨象兵团前沿锋线就已经冲到了谷地边缘，眼看就要冲出山谷，冲击国服大军侧翼，对国服军团造成不可挽回的巨大冲击。就在此时，天空之中突然间出现了一片巨大的阴影，下一刻，一道沉重如山的庞然大物从天而降。赫然是一只通体全黑、形似鲸鱼的巨型异兽，庞大的身躯足足有百余丈长，轰然间砸落在大地之上，令整座大地都轰然震颤，突兀无比的横亘在巨象兵团冲锋的前路之上，几乎直接将谷地出口严严实实的封堵死了。与其那沉重如山的庞大身体比起来，山谷中奔跑的那些巨象，就像是微不足道的玩具一样，压根无法相提并论。我的天，这是什么玩意儿？巨象兵团大惊失色，纷纷眼中露出惊容。狂野之心面色阴沉，猛一咬牙，发狠喝道：“兄弟们，不要怕！”这不过是一只宠物，只是体型大了一些而已。速度集火，把它秒掉！下一秒，巨象兵团前排背上数百玩家同时出手，一道道声势惊人的技能光芒，密集如同雨点一般向徐天坤身上砸去。徐天坤头顶上长长的血条顿时开始快速下滑，但是很快，苏韵的身影出现在徐天坤背上，手中拿着一条玉尺，用力一挥，发动技能回春仙波，将一团散发出勃勃生机的绿色光芒注入徐天坤身体内，顿时稳住了徐天坤快速下滑的血线。与此同时，苏韵身后三千名精锐的远程系玩家出现。在两小优率领之下，站在徐天坤宽阔的后背之上，居高临下，火力全开。霎时间，成片的技能光芒向巨象兵团疯狂的倾泻下来。轰！一道道璀璨夺目的技能光芒，如同狂风暴雨一般，铺天盖地倾泻下来，交织成一片密集无比的火力网，爆发伤害恐怖无比。一瞬间，便将冲在最前面的几十头巨象骑兵无情绞杀。后方象兵顿时骇然，纷纷赶忙拽住缰绳，操控巨象停止冲锋。狂野之心身体周围缭绕着数重防御技能的护盾效果。后方多名辅助系玩家锁定加血。勉强扛住了这一波技能洗礼，铠甲之上血迹斑斑，插着几只凌乱剑羽，拖着三分之一的血量向后飞退。望着前方庞大无比、横亘谷口堵住了前路的虚天坤，以及虚天坤后背上三千多名居高临下、装备精良的神域精锐，眼中满是不甘之色，一口钢牙几乎咬碎，体会到一股深深的无力感。如果说能同时搭乘五名玩家的巨象骑兵冲锋起来，堪称一座移动的战争堡垒，那么体型如此庞大，能够同时驮着好几千人进行移动的虚天坤，则无异于一座移动的战争城池，足以瞬间扭转一处局部战场的战争形势。而且更为离谱的是，这虚天坤不但自身防御强悍，血量惊人，背上还有一群高级辅助，不停给他加血回复。短时间内根本看不到突破的希望，真不知道神域究竟走了什么大运，从哪里搞到这种堪称战略级的极品宠物，还能把等级练到这么高？真他妈的离了大谱！狂野之心心中大骂，充满不甘的怒吼了一声，果断无比的下命令道：“撤！这条路已经行不通了，全队掉头，速度撤离！”随着狂野之心一声令下，巨象兵团马上掉头。轰隆轰隆，震撼山谷，向来时的方向发起了反向冲锋。直播间里的国服网友们看见这一幕后，顿时纷纷大笑不已。哈哈，笑死我了！这就是三哥服所谓
就这，不是号称巨象骑兵所过之处，踏平一切吗？今天我徐天坤就趴在这，你给我踏一个试试。打仗不行，逃跑一流，什么狗屁，巨象兵团，不过是坤坤的玩具罢了。有一说一，不是巨象骑兵不行，实在是神域养的这头宠物太猛了。属性和技能先抛开不论，光是这体型摆在这就够恐怖了，谁他妈见了不迷糊？那当然了，什么叫传说级宠物啊？估计狂野之心现在脑袋瓜子都嗡嗡的了，哈哈。眼看巨象兵团转身逃跑。站在徐天坤背上的苏韵顿时美眸一凌，举起玉尺，大声命令道：“坤坤，快追，别让他们跑了！”呜、哦！徐天坤沉闷的低吼一声，猛然之间张开巨口，用力一吸，无数气流疯狂涌来，在嘴巴里形成一个急速旋转的巨大漩涡，爆发出无与伦比的恐怖吸力。顿时，五六头落后的巨象纷纷发出惊恐吼叫，庞大身躯离地而起，连同后背上驮着的玩家被吞进了漆黑的巨口之中。徐天坤将嘴巴闭起，大约过了两秒半后，身体周围泛起一层蒙蒙乌光。本来就恐怖无比的庞大体型，又肉眼可见的大了一小圈，正是徐天坤的天赋神通吞噬盛宴，能够通过吞噬目标使自身体型以及血量获得永久性的增长。技能发动完毕之后，徐天坤又低吼一声，庞大身躯腾空而起，在这背上的几千名神域精锐向前方溃逃的巨象骑兵兜着屁股追杀上去。头顶天空剑光呼啸，背后巨鲲衔尾追杀，双重火力打击之下，顿时就对巨象兵团造成了巨大的伤亡。每一秒钟都会有好几头巨象骑兵被打空血条，轰然倒下。自从这支兵团建成以来，还从来没有承受过如此惨痛的损失，看得狂野之心整个心头都在滴血，双眼通红的发狠怒吼：“快让后续兵团进谷接应，阻击追兵，不能让巨象兵团再损失了。”本来巨象骑兵后面就还跟着大批的玩家军团，准备跟随巨象骑兵一起进场冲击龙国大军侧翼，只不过常规兵团的行进速度较慢，和全力冲锋的巨象兵团间存在一定的脱节，才刚到达谷口而已。此时得到狂野之心命令之后，这些常规兵团马上提快了行进的速度，准备接应巨象兵团。不惜代价保存下巨象骑兵的主力，在后续战斗中发挥更大的作用。然而，就在常规兵团前锋刚刚进入山谷大约三四千人之时，谷口一侧的山峰后突然间响起震天的马蹄之声，赫然是一群身披金汉套装铠甲、胯下骑乘火红骏马、四蹄踏火、神意非凡的金汉骑兵从山峰后气势如虹的冲了出来。不好，是神域的踏火龙骑！前排赶紧顶盾布防，远程职业抛射攻击，一定要防住第一波冲锋。三哥军团阵营之中，马上有了解神域的高层玩家脸色大变，声嘶力竭的大喊道。匆忙组织防御阵线，在阵营前布成盾阵，无数剑士、法术光芒密集如同雨点一般从盾阵后抛射出来。但三千名踏火龙骑身上穿的全都是六十级暗金器五雷天火套，防御力惊人。如果面临集火的话，还有可能会被点杀。但这种匆忙组织起来的抛射攻击，伤害过于分散，用来对付普通骑兵或许还有几分效果，但对于装备精良的踏火龙骑，却压根构不成丝毫威胁。三千铁骑奔袭如电，硬顶着密集的箭雨攻击，如风般突袭至敌军阵前。鬼剑仇一马当先，骑乘着一匹与众不同的黑色骏马。大喝一声，扬起枪锋，猛地向前突刺而出。枪锋前端击射出一串长达数丈的胜烈枪芒，如同摧枯拉朽一般，直接将几名全身都躲在盾牌后方的三哥玩家，连同盾牌一同挑飞，在半空中化作白光，生猛无比的在敌阵上撕裂开一个缺口。胯下骏马嘶鸣一声，马蹄狠狠踏碎地面，悍然闯进敌阵之中。三千铁骑紧随其后，枪锋染血，势如狂龙。借助冲锋起来之后所产生的巨大惯性，向敌阵中不断冲击，不断挥舞手中长枪，奋力砍杀周围敌军。即便杀不了，也绝不停留，留给身后的队友去杀。铁骑锋芒所过之处，就像收割麦子一样，将满脸惊恐的三哥玩家一茬茬的斩于马下，几乎如入无人之境，如同一柄锋利无比、燃烧着熊熊烈火的血色尖刀，势不可挡，一斩而过。转眼之间，贯通谷口，将猝不及防的三哥军团生生从中分割开来。这就是最近一段时间以来，神域耗费无数心血打造的王牌骑兵踏火龙骑吗？三千铁骑穿插敌阵，如入无人之境，简直太帅了！看这架势，莫非是想凭着三千铁骑封堵谷口？将巨象骑兵堵在谷中，围起来杀吗？这恐怕不太容易吧。要知道，踏火龙骑虽然精悍，但三哥的巨象骑兵也不是吃素的，冲锋起来猛的一匹。何况山谷外面还有几万大军接应，仅仅凭这三千铁骑，能挡得住吗？拭目以待吧。直播间里，无数玩家议论不已，所有目光全都被气势如虹的踏火龙骑深深吸引。看见弹幕中的讨论，沈清嘴角微微扬起。对于踏火龙骑的实力如何，他心中最清楚不过。除了统一的装备与坐骑之外，沈清还专门给他们配置了适合短兵相接、战阵冲锋的特殊技能，一旦实力彻底爆发，绝对能够惊艳全场。与此同时，战场之中，鬼剑仇率领身后三千铁骑，将敌军的军阵杀穿后，马上扬起手中长枪，命令手下奋兵，调出一千五百铁骑，分成三组，如同三把凌厉刀锋，在谷口外往复冲锋，用运动战来回切割对方阵线，阻挡三哥援兵进入山谷。另外一千五百铁骑则是纷纷拨转马头，在谷口地形最为狭窄的位置，组成一条防御阵线，将整个谷口彻底堵死。狂野之心等一群三哥高层看到眼前情形之后，瞬间明白了神域的作战意图，顿时纷纷怒火中烧，感觉受到了极大
难道还冲不破一群常规骑兵的封锁线吗？狂野之心怒吼一声，愤怒无比的大喊道：“这帮龙国的混蛋，太狂妄了！以为区区三千铁骑就能阻挡住我们巨象骑兵的冲击了吗？象兵们，怒吼吧，去狠狠的踏碎他们，让这群狂妄无知的龙国人尝一尝大象的厉害！”好，三千多头白色巨象在背上骑士的催动之下，顿时齐齐发出怒吼，如同一辆辆沉重无比的装甲坦克，轰隆轰隆，踏碎大地，朝风堵住山谷出口的踏火龙骑，凶猛无比的冲击上来，那如同排山倒海、无与伦比的恐怖气势。即便隔着直播画面，都令人感觉到心惊不已。许多屏幕前观战的玩家都忍不住屏住了呼吸，替踏火龙骑担心了起来。然而，直播画面之中， 1 5 0 0名组成阵线的踏火龙骑却是个个神情冷峻，眼神之中战意高昂。直至最前排的巨象骑兵距离防御阵线只剩最后30米的时候，才随着鬼剑仇一声令下，胯下龙驹齐齐嘶鸣，激活了体内稀薄的炎龙血脉。每一只踏火龙驹的身体外围都燃烧起腾腾跳动的赤红火焰，整体属性大幅提升的同时，更有一股浩荡龙威无形之中散发开来。顿时，令迎面冲来的铁甲巨象流露出不可抑制的恐惧之色，冲锋势头为之一缓。下一刻， 1 5 0 0名踏火龙驹齐齐举起手中长枪，激活了五雷天火套的套装技能。五雷天火，霎时之间，前方二十米纵深的山谷地面被熊熊燃烧的烈焰铺满，天空之中更不断有狂雷劈落，交织成一片恐怖无比的火力网。冲锋中的巨象骑兵根本来不及做反应，一头闯入火海之中，顿时承受火烧雷劈，血条刷刷往下狂掉。待到冲出火海之时，基本只剩下不到五分之一的残血了。被以逸待劳的踏火龙骑，一波技能轻松收割，转眼间便死伤惨重。只有寥寥几头巨象成功突破重重火力，冲到踏火龙骑的阵线前。满以为能凭借象兵天然的体型优势强行冲破封锁，但却万万没有想到，那几名受到冲击的踏火龙骑不慌不忙扬起左手，手指上佩戴的一枚戒指陡然之间光芒光芒一闪，传出一阵狂暴无比的龙吼之声，化为实质性的声波，在造成高额伤害的同时，更产生了强制的震退效果，直接令那几头冲锋中的巨象像是撞上了一层无形的屏障。轰的一声，踉跄跌退，然后在踏火龙骑的枪芒覆盖下，血条清空，轰然倒地。为了将踏火龙骑打造成全幅顶尖的无敌铁骑，沈清花了很多心血。他们身上的每一件装备都是沈清精挑细选，派人从特殊副本中打出来的稀有极品。吸血、震退、眩晕、击飞，各种技能应有尽有，能根据不同的作战情境灵活调整战斗方案。虽然由于数量太少，只能组成一层阵线，看上去似乎很单薄，但称之为铜墙铁壁也毫不为过，死死顶住了巨象骑兵的冲锋势头。与此同时，徐天坤也从山谷另一面追赶上来。天空之中，剑光纵横，剑气如雨，疯狂倾泻，对残存的两千多头巨象骑兵展开了最后的绞杀。看到这番情形之后，直播间里无数玩家振奋不已，纷纷为踏火龙骑惊艳的表现喝彩。沈清则是微微一笑，默默退出了直播间。三哥服务器最大的特点是多而不精，服务器玩家总人数比国服少不了多少，但三转玩家的数量只有不到一亿，还不及国服的四分之一。虽然在天青高原的玩家总数依然远远高于国服。但正所谓擒贼先擒王，将狂野之心与最为精锐的巨象骑兵干掉之后，几乎再也没有什么力量能对踏火龙骑和剑修团这两大王牌造成什么威胁了。人数再多，也不过是等待收割的积分而已。之后，沈清又点进其他几处国战战场的直播间，关注起那几片战场的形式。首先是风花雪月率队攻取的米雪冰城，画面之中风雪漫天，一座被皑皑的白雪覆盖，银装素裹，风格奇特的冰雪巨城，巍然耸立于漫天的冰雪之中。交战双方正围绕着这座城池展开激烈无比的厮杀争夺。国服在米雪冰城的对手是隔壁毛熊服务器，毛熊服的玩家是出了名的人高马大、骁勇善战，是全世界所有服务器里战士系玩家占比最高的服务器。而且他们服务器的领地面积十分广阔，材料资源充沛无比，所以装备十分精良。肉眼所见，漫天风雪之中，无数身披重装铠甲的威猛战士挥舞着沉重的大刀长剑，在城墙上怒吼厮杀。城外平原之上，更有大量骑乘着威猛巨熊的冰熊骑士，吼声如雷，奔腾冲击。反观国服一方，虽然乍看上去没有对方表现出的那么气势雄浑、势不可挡，但是胜在职业配置齐全、战术合理。武者系玩家负责与敌人短兵相接、抵挡冲击；如修系玩家在后面嘴炮输出，壮志饥餐葫芦肉，笑谈渴饮匈奴血。愿将腰下剑，直为斩楼兰。一篇篇慷慨激昂的热血文章在战场中不断回荡，刺激的武者系玩家们热血沸腾，嗷嗷直叫，属性获得大幅提升。更有江南君子堂的炼体如修、羽扇纶巾、肌肉发达，口中高喊着以德服人。有朋自远方来，虽远必诛之类的口号，抡着砚台，方印就往上冲，与一群毛熊战士打得难舍难分。大批修真系的玩家则倚仗着可以飞行的先天优势，在天空中御剑飞行，催动各种法宝、法术，不断向战场中倾泻火力，疯狂输出。一时之间，战场之中喊杀震天，呈现拉锯焦灼态势。不过，对于这片战场，沈清倒不如何担心，因为毛熊服真正的主力兵团，此时正在另外一片国战战场——黑蓝之丘和教廷七国打得难解难分呢。来米雪冰城这边参战的。并不是他们服务器最为精锐的力量。前世只有风花雪月和东北山炮团两个主力帮派就顺
，感觉问题不大，就退出了这个直播间，然后进入莽苍山直播间。莽苍山的地图是一片方圆八百里的崇山峻岭，群山起伏，沟壑纵横，并不适合大规模军团作战，所以整个战区被分割成了一个个规模不等的小型战场。这片战场中，国服的对手是南夷诸国，是全世界公认最弱的服务器。但这个服务器的修炼体系很有特色，许多玩家血脉觉醒之后，体貌都会发生变化，变成各种亚人种族。比如泪声双翼、翱翔天宇的异人族、体型庞大、力大无穷的巨人族、头生三目、神通广大的三眼族等，所以在这片战场中能看到许多奇奇怪怪、五花八门的敌方军团，看起来倒是花里胡哨的。但正所谓玩的越花，战绩越拉，战斗力顶多只能算一般。再加上南夷诸国互相不服，虽然被分到了同一个服务器，但彼此间矛盾重重，各自为战，缺乏像教廷七国那样的统一调度，更使得战斗力大打折扣。被千秋工业、问天、逐梦三大帮派的主力兵团杀得哭爹喊娘、狼狈不已，战场形势。完全陷入了一边倒。沈清看了一会儿直播，有些惊讶的发现，千秋工业的实力竟比自己预料中要强大的多。主要原因在于几个帮派高层都转职了隐藏职业，而且修炼的功法都有些邪门，好几个人都转职成了罕见的魂修。猛烈摇动手中魂幡，将周围数百米化作鬼域，所过之处将一名名外服玩家吸干血肉，化为干尸。有人身周血光缭绕，化为一道朦胧的魔神虚影。每杀一人，那魔神虚影的形象就清晰一分。甚至沈清还看到了赶尸派的手段。一个 ID 名为“千秋不朽”的玩家吹着一把黄铜唢呐，同时操控好几具实力惊人的 BOSS 尸体进行战斗。这些明显都是魔道传承。看来千秋未央这小子不知道什么时候和魔道扯上关系了，竟然悄无声息地培养了这么多高手，事先一点消息都没有透出来。沈清眼中光芒闪动，喃喃说道：“觉得这次国战之后，有必要再打压一下千秋工业了。毕竟魔道功法虽然代价很大，后患无穷，却是出了名的勇猛精进，能够快速量产高手。这小子和魔道勾搭成奸，肯定没别什么好脾。让他安心发育下去。”指不定日后给自己整出什么幺蛾子来呢？刚好这次国战之后，莽苍山的资源开采权，按照与河洛皇族的约定，会分给千秋工业、逐梦、问天三大帮派。这口肥肉，沈清本来就眼馋呢，找个机会干他一票。沈清眼中光芒闪动，联想到国战之后国服马上将发生的惊天巨变，心中很快有了打算。然后沈清又进入了风暴海峡的国战直播间。风暴海峡，顾名思义，是一条位于无尽之海的狭长海峡，周围数千里内风暴激烈，暗流涌动，只有这一条狭窄的海峡可以通航。一旦贯通，堪称海上航运的经济命脉，重要程度不言而喻。但也正因为其得天独厚的地理位置，因此竞争也很激烈。国服、岛服、英服都参与了争夺。只见风雨飘摇的大海上，一艘艘高维大船在风浪间交错冲击，炮火轰鸣，不绝于耳。周围遍布的岛礁上，也到处是密密麻麻的玩家身影，激烈无比的争夺着每一座小岛的归属权。但从战场形势来看，国服玩家对于海战并不如何擅长，再加上另外两大服务器不知道达成了什么协议，突然选择联手攻击，使得战场形势急转直下。如果不出意外的话，这处关爱国服恐怕是很难拿下了。沈清心中暗叹一声，对于这个结果，多多少少有些预料。可惜洛月关与风暴海峡，一个在西，一个在东，距离太远，而且国战期间无法使用传送功能，他不可能过去支援。沈清继续看了一会儿，然后便退出直播间，坐在城头，闲来无事。掌心之中光芒一闪，取出了那块斩龙台，同时照出本命飞剑，一下一下在斩龙台上磨了起来。吭，锋利无比的飞剑剑锋从斩龙台上一掠而过。在漆黑无比的斩龙台上留下一道浅浅痕迹。与此同时，沈清的游戏面板上也浮现出一条系统提示：你的本命飞剑逍遥受到斩龙台的魔力，品质获得微弱提升。沈清当初刚刚获得这块斩龙台的时候，其大小和一块完整的板砖差不多，然而此刻却只剩下了巴掌大小的一小块。如果仔细观察的话，可以看见其表面上布满了一道道密密麻麻、浅细无比的细微划痕，正是小半个月以来沈清使用本命飞剑不断磨砺的结果。而吃掉大半块斩龙台后，逍遥的丢威力也大幅提升，攻击力从最初的10万点提升到了49万。虽然和紫霄剑、龙渊剑这些稀世罕见的极品宝剑比起来，依然还有很大差距，但也算具备一定的战斗能力了。而且最远攻击距离也已经达到了惊人的 3,000 米，是七星龙渊剑也无法相提并论的。只要继续温养下去，假以时日，一定能成为沈清一张重要的底牌。不过，随着逍遥品质越来越高，对斩龙台的消耗速度也越来越快，沈清估计自己手中这一小块，顶多还能再用三天，就会被逍遥彻底吃完了。而没有斩龙台这种宝物来魔力的话，那本命飞剑品质的提升速度立刻就会大打折扣。所以沈清现在已经开始琢磨要到哪里去搞斩龙台了。他倒是知道一个地方，里面有一块巨如山岭的巨大斩龙台，如果开采出来，不光自己的本命飞剑有着落了，半个剑修团的本命飞剑都能跟着一起沾光。不过那张地图比较特殊，还没有到出事的时候，所以沈清也只能先在心里面憧憬一下。除了那张地图之外，就只能去罗刹海市碰碰运气了。沈清口中喃喃自语，一边磨剑一边暗暗琢磨起来。罗刹海市是游戏里一张十分特殊的地图，地点位于东海之上，每隔一段时间才会显现一次，是四海鲛人聚集售卖珠宝的地方。届时四方十国、三教九流，很多人都会赶去做买卖。据说里面各种宝物应有尽有，只要有钱就没有买不到的东西。
。沈清前世清楚记得，有许多影响深远的顶级重宝都是从海市里面流出的，对其可谓向往已久。只是之前沈清一来实力较弱，二来也没有太多的本钱，因此一直没有前往。不过这次国战之后，神域将独享落月关与天清高原两座封印之地的资源开采权，可以说是富的流油，所以决定国战之后抽个时间去罗刹海市里转一转，看能不能买到斩龙台以及别的一些宝贝。城墙之上，坑坑之声不绝于耳。随着逍遥这剑锋一下一下从斩龙台上不断划过，时间也在一分一秒流逝。其他八处国战战场，此时可谓激战正酣，如火如荼。无数各国玩家都在舍生忘死的激烈大战，战况渐渐的趋于白热化。只有落月关这边，画风和其他几处战场完全不同。玩家们三五成群的聚在一起，或是聊天，或是拍照，甚至直接席地而坐，调出系统附带的棋牌小游戏，热热闹闹的搓起麻将来，一幅岁月静好的悠闲画面。知道的是来打国战的，不知道的。还以为是组团来旅游观光的呢。沈清在线上待了一会儿之后，感觉有些无聊，于是下线喝了口水，然后走进了苏韵的房间。借着从窗外洒落的朦胧星辉，只见苏韵正仰面躺在床上，头上戴着曲线流畅的游戏头盔，露出雪白的下巴和粉红的阴唇，身上穿着件轻薄的蕾丝睡裙，将曼妙身材凸显得淋漓尽致。饱满双峰在睡裙下若隐若现，随着呼吸微微起伏，整个身体如同熟透的蜜桃般，散发出令人沉醉的成熟韵味。穿这么薄也不怕着凉了。沈清关心的嘀咕了一句，轻手轻脚。爬到床上，来到苏韵身边躺好，然后缓缓伸出手臂，环住了苏韵的纤腰。激烈的国战持续了整整二十四个小时。对于所有参战的玩家来说，不仅仅是实力的碰撞，更加是一场耐力的比拼。那些实力较弱、早早阵亡、退出国战战场的玩家还好，可以随时下线休息；但那些活到最后的精锐玩家，则全部在咬牙硬撑。只有实在憋不住了，才会下线，匆匆解决一下个人问题，随意赛上几口面包充饥，然后再度上线厮杀。甚至许多玩家为了能够持续作战，甚至早在开战之前就给自己穿上了尿不湿。整整24个小时，水米未进，连续在线，只为可以持续作战，收获更多国战积分，尽最大的力量杀伤敌人。而随着时间的不断推移，无数前线玩家阵亡，每一座战场的积分榜上排名不断更迭交替，各大战场上的战争局势也渐渐都明朗起来。有些已经像落月关一样，几乎彻底结束战斗，在悠闲的打扫战场了。有些战场虽然战斗还在持续，但也已经演变成一面倒的追杀扫荡。许多服务器的玩家甚至都已经开始提前庆祝了。直至第二天晚上八点，国战开启24个小时之后，突然一阵宏大无比。如同雷鸣的嘹亮钟声，在整个游戏世界的天空中回荡起来，瞬间压下了游戏里一切声音，如天音浩荡般庄严宣告：“所有玩家请注意，第一次国战期限已满，到此结束。”数据已经统计完毕，下面公布最终结果：落月关战场获胜方，河洛王朝；黑蓝之秋战场获胜方，冰原国；天青高原战场获胜方，河洛王朝；落月关战场获胜方，河洛王朝；黑蓝之秋场获胜方，冰原国；天青高原战场获胜方，河洛王朝。死灵海战场获胜方，圣瓦雷帝国；米雪冰城战场获胜方，河洛王朝；莽苍山战场获胜方，河洛王朝；风暴海峡战场获胜方，星河帝国；圣灵绿洲战场获胜方，真神古国；天星群岛战场获胜方，扶桑国。恭喜玩家任逍遥在本次国战中共斩获一亿七千六百八十四万国战积分，获得本次国战 MVP 玩家称号，获得奖励等级加三，幸运值加二十，声望加一百万，飞仙古界地气，天选宝珠传说。由于落月关战场所有国战积分都由玩家任逍遥一人斩获，获得传说称号一夫当关。随着一连串的系统通告在天空中回荡响彻，整个神话 OL 世界内，世界各服无数玩家纷纷抬头望向天空，然后沸腾热议起来。其中，所有人最为关注的自然是九座封印之地的最终归属了。而在全部九座封印之地中，龙国服务器一家竟然独占四座之多，毫无疑问成为了本次国战最大的赢家，令其他所有服务器眼红不已。而国服之所以能取得如此令世界瞩目的辉煌成就，最大的功臣非神域莫属，以一帮之力帮助国服，同时在两片战场上锁定胜局，称之为破天战功也毫不为过。尤其沈清在落月关前的金石一战，一人一剑纵横关前，横扫教廷七国千万大军，杀得七国联军哭爹喊娘，全无还手之力，更是一举震惊世界，令全球所有服务无数玩家都见识了国服第一强者的无敌风姿，让任逍遥这个名字深深烙印进每一名神话 OL 玩家的心底深处。一夜之间，如雷贯耳，横扫各大游戏论坛、视频 App。新闻网站成为全网热搜的第一热词，如同一座不可逾越的巍峨高峰压在各国高手心头，令各大服务器的顶尖玩家纷纷感受到沉重到令人窒息的巨大压力。与国外服务器凝重沉闷的气氛不同，此时此刻国服内部竟是一片欢腾景象，各级主城无数玩家都沉浸在一片热烈的海洋之中，都在为第一场国战的大胜喝彩，甚至神落与朝歌的夜空之中都绽放起了绚烂无比的巨型烟花，真正意义上的普天同庆。无数玩家欢呼喝彩，哈哈，一共九座封印之地，咱们国服独占四座。就问还有谁？下次国战直接冲出关外，马踏外服，开疆拓土。有一说一，这次国战之所以能大获全胜，神域真的是最大的功臣。毕竟同时在五处战场上面临六个服务器的进攻，压力不是一般的大。
，要不是神域，关键时刻挺身而出，国服的处境可能会非常艰难，更不用说取得如此辉煌的战果了。没错，虽然神域一家独大，独占了国服很多的游戏资源，但关键时刻是真给力啊！神域无敌，任逍遥牛逼，我愿称之为国服柱石。决定了，下次国战无论如何也要跟着神域混，吃香喝辣不在话下。兄弟们，下剑，喝酒去！今天晚上不醉不归。无数玩家欢腾热烈，庆祝之际，沈清也正美滋滋的站在落月关城头上。检查刚刚获得的国战奖励，首先是那个传说级称号奖励，一夫当关，称号等级，传说，称号效果，周围一千米内没有友方单位时，全属性提升 10% 至 20% 周围敌人数量越多，属性提升越多，最高令全属性提升 20% 的称号效果，加成效果不可谓不强，特别适合孤军深入，万军从中取上将首级的独狼战法。看来以后自己真的要当一人一剑，纵横天下的孤勇者了。细算下来，这次国战自己光是传说级称号就获得了三个之多，即便没有其他奖励。也绝对算得上大丰收了。然后沈清又取出了那枚系统奖励的地气戒指，这是一枚看上去十分普通的金属戒指，造型简洁，朴实无华，甚至表面还有几道细微裂痕，其内有丝丝的雷光流转。飞仙古戒，地气，体质加九四七三二五，力量加八八八九幺幺，敏捷加幺二六五七二幺，精神加幺六幺三七九九，特效劫雷，普通攻击有三十几率触发一道天劫之雷，对目标造成一千万点法术强度的毁灭伤害。特效飞仙之力获得飞仙之力加持。所有技能冷却时间缩短 20% 技能威力提升 20% 装备技能天外飞仙召唤一道飞仙残影降临助战，持续时间20分钟，冷却时间48小时。装备等级无。介绍：无尽岁月前，一代大能渡劫飞升时佩戴的护身宝剑，在渡劫过程中被天劫毁坏，但也因此吸收了部分天劫与飞升之力，成为一枚蕴含毁灭之力的难得奇宝。一枚没有等级要求的地气戒指，绝对堪称不可多得的稀世珍宝。沈清二话不说，带到手上，顿时感觉一股雄浑之力涌入体内，个人属性大幅提升。嘴角不禁微微扬起，露出一抹满意之色。这枚戒指足够自己用非常久了，甚至一直佩戴到游戏降临现实都不会落伍。最后，沈清拿出了系统奖励的最后一件物品，也是他最为看重的一件。那是一颗婴儿拳头大小的浑圆宝珠，通体晶莹剔透无比，如同用世间最为纯净的水晶雕琢而成。宝珠内部有一颗明亮的星辰闪耀，绽放银辉，不断散发出阵阵神秘的能量波动。天玄宝珠，道具等级：传说。介绍：传说无尽岁月之前，世间曾有北斗七圣。逆天伐仙，将仙人尸骨与无穷宝藏都封印在一片神秘的仙藏之地，并流传下七颗宝珠，散落世间。集齐全部七颗宝珠，便可打开北斗仙藏，获得其内仙元造化。看着手中光滑圆润、不断散发出淡淡星芒的天玄宝珠，沈清眼中射出一缕奇异之芒。早在前世的时候，他就曾听说过七星宝珠的传闻，知道世间有七颗自远古时代流传下来的奇异宝珠，单独一颗没啥卵用，但如果将七颗聚齐，却有机会开启一座神话级的宝藏。只不过，这传说在世间流传了不知道多少万年。不知道有多少人曾经苦耗心血追寻一生，却从来没有人成功过。沈清前世也知道有几个高手试图收集七星宝珠，但他们手里的宝珠加起来也不过才三颗而已，还有另外四颗宝珠不知所踪，压根没有半点消息，谁也不知道能不能真正集齐。所以从某种程度上来说，这个奖励有些鸡肋。不过好歹算是关乎神话级物品的一条线索，日后花点心思研究研究，万一真的集齐了呢？玩游戏还是要有梦想的。此时，随着第一场国战正式落幕。九座封印之地的天空中，纷纷亮起蒙蒙光辉。那些战败服务器的玩家，全部都被传送出去。地图边缘，天幕屏障重新出现，直至下次国战开启之前，都无法再进入封印之地。与此同时，九大封印之地里面，一些之前国战期间被迷雾、结界、阵法笼罩的地图区域，则是纷纷迷雾消散，显现出来，正是各大封印之地里面那些重要的资源点。沈清马上在帮派里下令，命令之前在国战中阵亡较早、已经休息充足的玩家们马上出动，传送前往天青高原与落月关，保护这些资源点。拼死拼活的打国战，不就是为了资源吗？可不能在这种时候出差错。得到沈清命令之后，三万多名神域玩家马上出动，分成两队，分别赶往天青高原与落月关。与此同时，落月关后方的平原上也出现了 NPC 大军的身影，第一时间赶来接防。按照战前约定，这几座封印之地打下来后，还是归属于河洛王朝所有，由王朝派出 NPC 军团驻扎防卫。至于攻克城关的十大帮派，只不过获得了一定年限的资源开采权而已。沈清这边虽然早早就结束了战斗，期间还下线休息了一段时间。但是为了防备七国偷袭，也没有怎么休息好。同样，差不多二十四小时没合眼了，跟 NPC 军团交接完后，就直接下线休息了。下线之前，前来接防的 NPC 军团将领还给他带来了一个消息，说是此次国战大获全胜，王朝皇帝龙兴大悦，明天晚上会在皇宫设宴，亲自为他们摆酒庆功，进行封赏。沈清闻言，脸上表情有些古怪，想起前世国战结束之后，国府马上将迎来的风云巨变，心里不禁暗暗嘀咕：这老皇帝还想着摆酒庆功呢，心是真大，就怕这顿酒喝不上，还得去吃你的席啊。不过这番话语，他肯定不能说出来。跟 NPC 将军寒暄了几句，然后便是回城下线。刚刚把游戏头盔摘下来，就闻见一股浓郁的香气从厨房里飘了出来。走进厨房，就看见苏韵
，腰间系着一条围裙，正在灶台前忙碌着。于是轻轻走上前去，从后面环住了苏韵的纤腰，把头埋进苏韵柔顺的长发里，用鼻尖轻轻磨蹭着苏韵雪白的后颈，深嗅一口，呢喃说道：“韵姐，你好香啊！”苏韵顿时粉面羞红，轻拍了一下沈清作怪的大手：“别闹，我炒菜呢，你炒你的，我干我的。”苏韵。第二天清晨，沈清神情气爽的起了个大早，和苏韵做完晨练，吃过早餐之后，登录游戏。沈清传送到天荒城，在领地大厅里和苏韵碰头，然后两人开始研究对两座封印之地中资源的开采事宜。天青高原的地图资源，只要是各种世间罕见的珍稀灵药，直接派遣玩家过去采集就行。不过其中有些灵药品阶太高，现阶段玩家的采集技能等级不够，无法采集。但这对于神域来说也并不是什么难事，可以通过一些渠道雇佣几名高级 NPC 去采集。至于落月关的资源，则主要是传承、功法、各种机缘，散落在关卡周围的各个小地图中。沈清下令，所有神域玩家都可以去地图里探索寻找，最终谁能获得，各凭天意。除了那些隐藏在地图里的随机机缘外，还有一些刻在山崖上的高级技能。根据游戏的设定机制，每天可以让几名玩家领悟学习。沈清派人严格把控起来，让帮派成员们用贡献点兑换学习资格。这些被铭刻在绝壁之上、历经岁月沧桑、未曾磨灭的技能，每一个都大有来头。技能等级几乎都在地阶以上，以后每过一天，神域都能有几十名玩家学到这些高级技能，帮派实力无疑会获得巨大的提升。将这些重要的问题都一一确定好后，苏韵伸了一个懒腰，流苏法裙紧束腰身，将曼妙的身段勾勒得淋漓尽致，有些期待的对沈清道：“今天晚上，皇帝将会大宴功臣，这次国战，咱们神域立了这么大的功劳，你说他会给咱们什么封赏呢？这么大一个王朝的皇帝，应该不会太小气吧？”沈清闻言一阵沉默，正不知该怎么回答苏韵的时候，一阵突如其来的系统铃声突然间在整个国服的天空中回荡起来，全服公告，所以玩家请注意，今日清晨，王朝皇帝突然驾崩，太子克日登基，继承大统，江南王布告天下。称老皇帝实为奸臣所害，朝廷之中奸佞当道，蛊惑圣心。割据问剑，神火，清风，天星四城，起兵进南，扫清军策。全新版本《神州烽烟》正式开启，所有玩家可任意选择一方加入阵营，完成阵营任务，获得阵营积分，可以兑换丰厚的阵营奖励。河洛皇帝驾崩了，江南王起兵造反。全新版本《神州烽烟》，听着天空中回荡的系统公告，苏韵顿时待在原地，眼神之中满是愕然。刚才他还在跟沈清嘀咕，晚上皇宫赴宴，河洛皇族会给神域什么赏赐？结果万万没想到，话音刚落，皇上竟然就驾崩了。这下真变成吃席了，而且是全服玩家一起吃席。沈清对此早有预料，心中没有半点波澜，但还是装出一副惊讶的表情，抬头望天，皱眉说道：“这老皇帝早不挂，晚不挂，偏偏要挑这个时候。这下国服恐怕真的要变天了。”其实不仅仅是国服，第一次国战结束后，游戏里各个服务器都会迎来风云巨变。国服是皇帝驾崩，江南王姬邦英割据称雄，起兵造反，天下大乱。七国服务器是黑暗圣经重建天日，黑暗教廷卷土重来，与光明教廷分庭抗礼，生灵涂炭。岛国服务器是几大忍村爆发内战，开启第三次战村时代，菜鸡互啄，血流成河。还有其他各国服务器也都有各自的版本剧情，突然爆发。总之大家都不消停。按照沈清的理解，从游戏开服到第一次国战的一个月，是给玩家们安心发育、提升实力的时间。国战之后，九大封印之地解封，玩家们的实也成长到一定地步，成为改变游戏世界格局的最大变数。无数汹涌暗流爆发，开启一个动荡乱世，为玩家们搭建出一个呼风唤雨、叱咤风云的宏大舞台，是顶尖玩家与普通玩家拉开差距、脱颖而出的关键时期。至于第二次国战后，游戏里的势力格局将会变得更加混乱，各种神迹显现，时间完全就是融合现实的前奏了。经过短暂的惊讶后，苏韵很快回过神来，美眸之中露出沉吟，问沈清道：“现在 NPC 分成了两个阵营，那我们要加入哪一方呢？”这还不简单？沈清哈哈一笑，在他鼻子上刮了一下，道：“当然是看哪一方给的多了。”沈清又不是 NPC， 当然不会有什么忠君爱民、维护正统的想法。正所谓皇帝轮流坐，明年到我家。什么新皇帝？江南王？这两个货不过是幕后诸神用来开启乱世的棋子罢了。沈清才不会死心塌地给他们卖命。趁着时局动荡，天下大乱，多捞点实际的好处才是真的。就在此时，沈清突然收到属下消息，说有一名皇宫信使来到了天荒城，想要求见。说曹操，曹操就到了。沈清微微一笑，马上派人将其带进领主大厅。皇宫信使带着两名随从走进大厅。见到沈清，马上展开手中圣旨，大声宣读起来。圣旨内容文绉绉的，连篇累牍，都是官话。沈清自动在脑海中将其翻译成通俗易懂的话语，大意就是：任逍遥大兄弟，你在本次国战中大展神威，居功至伟，本皇对你十分欣赏。可惜我爹突然挂了，国丧期间，不方便喊你来家里吃席，所以专门派人给你送来两件至宝作为嘉奖，并且封你为忠义侯，封神域为天下第一榜。希望神域全体珍惜荣誉，给我卖命。只要帮我保住皇位，干翻我那个造反的四叔。本皇还会另行封赏，要钱有钱，要妞有妞，列土封王不在话下。总之好处大大低有。沈清听着圣旨里描述的美好未来，像极了上班时领导给画的大饼，怀着期待的心情接过使者带来的两个盒子，打开一看，只见其中一个盒子里装着的是一块一尺多长
，通体玄黑的斩龙台。另外一个盒子里装着的，则是一颗晶莹剔透、散发星光的魂元宝珠，赫然是七星宝珠之一的瑶光宝珠。这两件物品的价值不可谓不珍贵，而且更为难得的是，都是沈清现在最想要的东西。可见这位刚刚登基的新皇帝，为了拉拢沈清，确实费了一番心思。显然，这位皇帝十分清楚，拥有诸神之力庇佑，死亡之后可以复活的天降之人，是打赢这场战争的关键性因素。而沈清身为天降者中公认的第一强者，掌控国服第一大帮，在天降者中拥有无与伦比的威望与巨大号召力，必须极力进行拉拢。沈清欣然笑纳了两件宝贝，对使者道：“请使者大人回去之后转告陛下，我们神域全体感谢陛下封赏之恩，愿为河洛赴汤蹈火。但昨日国战太过激烈，兄弟们都疲乏不堪，需要休养几日恢复元气。请皇上放心，待到时机成熟之时，我自然会率领神域入场参战，杀敌报国。”使者闻言，眼睛顿时眨了几下，试探着问：“那什么时候算时机成熟呢？这个嘛。”所谓时机成熟的时候，就是指战机到来的时候。使者一阵沉默，识趣的没有再继续追问，什么时候战机才会到来？跟沈清客气的寒暄几句，告辞离去。使者刚走没有一会儿，马上又有属下来报，江南王的使者前来求见。江南王的使者也来了。苏韵顿时一阵惊讶，他可以不来，如果不怕，我今天就带人下场。干他的话！沈清咧嘴一笑，冲苏韵眨了下眼睛，看我怎么敲这老小子的竹杠。说完，让人把使者带进来。江南王的使者是一位穿着黑袍的中年男子，独自一人孤身前来，比起皇宫来使。就显得要干脆多了。见到沈清之后，直接开门见山，先送宝贝当见面礼，然后就给沈清画饼，说什么当今朝堂奸佞当道，鱼肉百姓，致使天下民不聊生，邀请沈清一起造反。答应事成之后，可以让沈清任选一座次级主城，列土封王，永享尊荣。对于这种八字都没有一撇，牛逼全靠吹的空头支票，沈清当然不会上当。别说区区一座次级主城，就算说要把神落成风给自己也没有用。但对于使者带来的礼物，还是非常感兴趣的。接过那口四尺多长的雕花木匣，掀开匣盖，霎时一道寒芒映出。伴随清冽剑吟之声，正随着沈清打开木匣，顿时一声剑吟响起，一抹寒光映出木匣。定睛一看，只见长长的木匣中赫然躺着一把锋芒凛凛、烈如秋水的碧绿长剑。沈清目光顿时一凝，细细打量，发现此剑名为秋水，是一把105级的地气装备，算是一把十分难得的宝剑了。虽然自己用不上，但是可以先存在仓库里作为底蕴，日后用来赏赐属下。沈清目光微微一亮，关上木匣，转身交到苏韵手中，对江南王使者笑道：“既然是江南王一番心意，那我就却之不恭了。”江南王的使者见沈清收下宝剑，眼神也是微微一亮，表情期待的看着沈清。那你与无主结盟的事，结盟？结什么盟？沈清一脸莫名其妙的看着使者，让人把刚才皇宫使者带来的御赐匾额抬出来，指着上面的大字对江南王使者道：“难道使者你不知道我刚刚才被册封为忠义侯吗？当朝皇帝亲笔御书，忠义无双，这是多大的荣誉啊！”江南王使者脸上表情顿时一僵，道：“我还以为阁下身为天将之人，不会太过在乎这些。”使者大人，你误会了，新皇对我可谓封赏有加。恩重如山啊！沈清目光深深的望着使者，认真说道：“得加钱。”江南王使者一阵沉默，但眼中却露出喜色，问沈清道：“不知任帮主，您需要什么条件才肯出兵？我也不是那贪心的人。”沈清微微一笑，悠然说道：“只要江南王把问剑城和天星城交给我，神域上下愿意为江南王而战。”使者闻言，脸色顿时一阵僵硬。要知道，现在江南王控制的次级主城一共才只有四座，你一开口就直接要两座，这特么还叫不贪心？干脆直接让江南王把王位传给你，你带着大家造反得了呗。使者嘴角一阵抽搐，强颜欢笑地对沈清道：“任帮主的条件有些太大，在下没有权利答应，需要回去奏请无主决断。那就请江南王快些考虑吧。”沈清微微一笑，悠然说道：“我想，江南王应该也不会希望我们神域出现在王朝大军的阵营中吧？”使者闻言，表情顿时凝重起来，表示自己回去之后会立刻奏请江南王，然后便是告辞离去。使者走后，苏韵才有些迟疑地看着沈清道：“两座次级主城，这个代价太大了，江南王肯定不可能答应。本来也没有指望他可以痛快答应，只是表明一个态度。”让他知道，想拉拢我，就要拿出足够的诚意来。沈清轻笑一声，眼神之中光芒闪动，悠然说道：“其实现在玩家等级相比于 NPC 的主力军团，实力还是差了许多。即便神域拼上家底，对战局胜负也并没有太大影响。他们双方更看重的是神域在玩家之中的威望与影响力。咱们不用急着下场，让他们俩先打一阵，瞅准时机，在关键的时刻出手，才能捞到最大好处。”苏韵美目悠悠望着沈清，眼神之中涌现丝丝倾慕之芒。现在全新版本刚刚开启。全服所有其他玩家都在观望，权衡利弊，考虑加入哪个阵营合适。加入阵营后，怎样去结交、讨好 NPC、获取阵营任务之时，两大阵营的最高领袖、国服所有 NPC 中最高高在上的两大人物，却都纷纷第一时间派遣使者送来重礼，极力拉拢。这对普通玩家来说，几乎是不可想象的事情。如果消息传出的话，不知道要让多少人羡慕到死。可见沈清在《神话 OL》这款游戏中的成就究竟有多高，是真正屹立于无数玩家之上、呼风唤雨、叱咤风云的绝顶高手。游戏里的超然实力。同样也意味着现实之中的海量财富。谁能想到，这样一位叱咤风云、名动天下的传奇玩家，短短一个多月之前，还只是一个租住在自己房间、每天规规矩矩上班下班的普通租客。如今，短短一个多月过去。
不但在游戏里成就斐然，更是成为了自己的男人。不，应该是自己成为了他的女人。苏韵美眸悠悠地望着沈清，眼神中流露出丝丝情意。越是随着深入接触，越感觉到沈清的非凡魅力以及体力。苏韵感觉自己已经彻彻底底沉沦进对于沈清的爱欲之中，无法自拔，整个身心完完全全的归属于这个男人，再也不可能离开他了。沈清看见苏韵看自己的眼神，也感受到了他的心意，嘴角微翘，悄悄凑到苏韵耳边，低低的耳语了几句。苏韵俏脸顿时羞红，含羞带气的轻捶了沈清一下。正要说话，就在此时，沈清又接到了属下汇报的消息：万宝楼少主金富贵登门求见。金富贵，沈清微微一怔，顿时乐了。我还正想要找他呢，想不到他先主动来了，轻拍了苏韵的屁股一下，让他先去按两人刚刚商定的计划，安排神域帮众去开发两座封印之地的资源，然后让人把金富贵带进来。两人见面，一番简单的客套后。金富贵直接说明来意，原来是得知神域获得两座封印之地的资源开采权，所以专程赶来寻求合作，主要是希望天青高原产出的珍稀灵药能优先出售给万宝楼。这本来就是件合则两利的事情，所以沈清没有犹豫，直接爽快答应下来，然后对金富贵说道：“金兄今日来的正巧，正好我也有一件事想拜托金兄帮忙。”“嗨，都哥们，什么帮忙不帮忙的，任兄直接说就是了。”顺利谈成这桩生意，金富贵显然心情正好，爽快无比的答应下来。其实也并不是什么大事，沈清笑道：“在下久闻东海之上。”有一处罗刹海市，其内有来自四方十国的各类珍宝，但却不知道其具体位置何时开启。希望金兄可以代为引路。任兄想去罗刹海市。金富贵听完沈清的话，眼神之中顿时露出惊讶之色，忍不住的失声喊道：“作为以经商传家的金家传人，金富贵对云集四方商客、拥有各种奇珍异宝的罗刹海市当然并不陌生，甚至每隔一段时间都会亲自去一趟海市，采购一批外邦珍宝。但是所谓罗刹海市，在东海之上，罗刹国往东两万六千里，距离河洛王朝极远，而且入场门槛颇高，所以。”河洛王朝境内压根没有多少人知晓他的存在。金富贵没有想到，沈清一个天降之人竟然会知晓此地的存在，所以心中十分惊讶，眼中光芒一阵闪动，突然间想到了什么，开口问道：“莫非任兄是冲着那颗传说中的天泉宝珠去的？”对游戏里面的 NPC 来说，全幅公告属于九天诸神向天降者宣告的神域，他们都是听不见的。但是，一部分 NPC 有特殊的消息渠道，可以从玩家那获取到游戏公告的内容。所以，金富贵知道，沈清国战结束之后，获得了传说中七星宝珠的一颗。在听到沈清想去罗刹海市，马上做出这个猜测。沈清听见金富贵这样问，也是一愣，没有想到自己不过是想去罗刹海市买几块斩龙石，顺便扫货买些其他稀有资源，竟然还有意外收获，得到了一颗七星宝珠的相关线索。心神一动，马上追问道：“天泉宝珠在罗刹海市里吗？这个我还真不知道，还请金兄详细讲一讲相关的消息。”金富贵一听就知道自己猜错了，但还是耐心的给沈清讲解起来。其实整个罗刹海市都是东海龙族主持开办，每隔一段时间开始一次与诸国客商交易珍宝。天泉宝珠便是东海龙族开办的水晶宫中吉阳镇楼宝物之一，我也只是有所耳闻，知道此物在水晶宫，但并没有亲眼见过。不过，根据我对东海龙族的了解，那等至宝，水晶宫肯定不会随意出售，应该需要一些稀有宝物，或是答应他们某些要求，才有可能搞到手中。沈清闻言点了点头，表示了解，心中暗暗盘算起来。他来前往罗刹海市之前，自己要先花些心思，搞一批东海龙族喜爱的宝物，到时候才能获得更多收获。对金富贵感激的道：“多谢金兄告知情况，我会提前做准备的。”嗨，都哥们儿，还谈什么谢不谢的？金富贵直接挥手，嗨了一声，爽快无比的道：“三天之后就是罗刹海市开启的日子，正好我也要去购买一批海族特产，到时候，兄你就和我在东海汇合，然后一起去就行。不过有一点我要提前提醒一下任兄，海市之中虽然说是奇珍无数，但河洛王朝的金币却并不通行，反倒是小玄元丹在那里很受欢迎，可以购买大部分的普通商品。任兄出发之前可以提前准备一些。好的，我知道了，多谢金兄提醒。”沈清点头道谢一声，之后又和金富贵闲聊了几句。约定了三天后具体的碰面地点，然后金富贵便告辞离去。之后几天，游戏里面可以称得上是波澜动荡，风起云涌。河洛王朝与江南王叛军之间，虽然还没有开启正式的大型会战，但却都在调兵遣将，集结大军，奔赴前线。诸多国服帮派与散人玩家们也都全部热情高涨，纷纷迫不及待选边压住，选择加入一方阵营，热火朝天的执行起阵营任务。整个国服都被这场波及甚广的版本活动彻彻底底调动起来，充满了一股山雨欲来风满楼的氛围。而在如此形势之下，沈清却并没有急着下场，而是选择按兵不动，命令所有神域成员每天继续按部就班的刷怪练级，下副本打材料，开采落月关与天青高原这两大封印之地的地图资源，积蓄力量，待时而动。至于他自己，则主要忙两件事情。第一件事情是在线下寻找合适的新住处，一来是搬离现在住的地方，省得杜剧那个傻逼，再来骚扰苏韵，打扰两个人的生活；二来，接下来的一段时间，游戏里面的利益争夺、纷争战斗将会更加愈演愈烈。在游戏降临现实。融合游戏里人物的能力之前，自己毕竟还是肉体凡胎，需要找一个安全的地方作为大本营，以免有人狗急跳墙。在游戏里竞争不过，选择在现实中对自己下黑手。龙国的治安虽说给力，但这种事情也不得不防，因为前世就曾经发生过好几起类似的事件。为了稳妥起见，沈清必须给自己找一个足够安全的居住之地。至于沈清忙碌的
。首先就是金富贵提到的小玄元丹，神域内部虽然也有几名炼丹师可以炼制这种丹药，但是一来他们还都有其他的炼丹任务，要帮战斗系的玩家炼制各种辅助丹药；二来短短两天时间也炼不出太多数量，所以沈清准备从 NPC 手中收购。而小玄元丹正是太玄宗丹顶峰的几种看家丹药之一，市面上超过五成的小玄元丹都是从太玄宗流出来的，所以沈清先拜托金富贵。让他帮自己搞到几个最新款式的名牌储物袋，又亲自精挑细选了几套漂亮的衣服、首饰，然后到太玄宗找于凤青，费了大半天的唇舌，一番软磨硬泡，软硬兼施，终于把于凤青弄开心了，答应出面帮沈清去丹顶峰订购一批小玄元丹。至于对东海龙族拥有巨大吸引力的宝物，沈清想到了几种，不过其中一种宝物所在的地图需要玩家等级达到七十级才能进入，刚好等级天榜上排名前几的顶尖高手都已经升到六十八级了，也该是时候拿四转奖励了。沈清御剑深入万圣荒山深处。随机抽取了几头幸运 BOSS， 杀完之后，等级一路疯狂飙升，很快就突破了七十级。然后遇见飞往蜀山，找到了自己的好师侄传剑长老，来给自己进行转职。随着一道青光洒落，沈清顺利四转成功。下一刻，响亮的系统铃声在整个国服上空回荡起来。全服通告：恭喜玩家任逍遥修为进阶，成功四转。作为全服第一位四转的玩家，奖励等级加一，幸运值加十，声望值加三十万。降妖谱地气。突如其来的系统公告在全服上空回荡开来，许多玩家抬起头来，朝天空中看了一眼。然后继续转身，该打怪的打怪，该练级的练级，并没有因为这一则公告而产生出太大的波动，仿佛感觉任逍遥第一个四转完全是天经地义的事情，没什么好值得大惊小怪的。只有等级天榜之上排名靠前的几名玩家，听到这则公告之后，才纷纷感觉到十分遗憾，叹息不已。原本觉得沈清这么长时间都没有在等级天榜上露头，甚至连全服前十万名都没有进入，可能是因为觉醒的游戏天赋存在某种特殊机制，以牺牲游戏后期的升级速度为代价，才换来了游戏前期。如此恐怖，堪称逆天的强大属性。这一次四转的系统奖励，可能有希望竞争一下。直到这则通知响起，才知道自己的想法有多么天真。任逍遥的等级之所以低，不是因为升不上去，纯粹是因为他不想升。只要他想，等级天榜想上就上，就跟予取予求的娇羞小少妇一样，不会有任何的抵抗。国服第一人的宝座依然稳如泰山，不可撼动，彻底断绝了其他天榜玩家的所有念想。而经过这一个多月时间的高歌猛进，沈清的心态也发生了巨大变化，没有了最开始时登上全服公告的激动与喜悦。对他来说，全服公告就跟让苏运高潮一样简单，只要付出一些努力，随随便便就能触发，没什么好兴奋的了。不过每次系统公告随之而来的系统奖励，还是让他心存期待，十分开心，就好像和苏运恩爱，解锁不同的服装、场景、剧情、姿势，每一次都有新鲜感，无论多少次都想要，没有个够。而这一次，游戏系统也确实大方，给的奖励十分给力。从外形看，是一本厚厚的兽皮书册，封皮之上会有栩栩如生的百妖图案，散出阵阵神秘波动。降妖谱，地气。装备技能收妖，斩杀妖族怪物十分钟内可以吸收妖物残魂精血，化为一夜妖魔图谱。妖物等级上限110级。装备技能御妖，召唤图谱内收录的妖魔降临，保留生前 60% 的实力进行战斗，最大战斗时长100分钟，每张图谱冷却时间12小时。如果召唤妖物在战斗中死亡，则相应的图谱消散。装备技能祭妖，献祭降妖谱内收录的妖魔图谱，使自身属性获得提升，具体效果是献祭的妖物种类而定，最多提升 150% 全属性，持续时间60分钟。当前已收录妖魔图谱。零剩余可收取数量一百，装备等级五。看完降妖谱的属性，沈清顿时两眼放光，两只眼睛唰一下就亮了起来。竟然是地气品质的可成长型装备，虽然并没有任何的属性加成，却具有超高的可成长性。吸收妖怪数量越多，实力越强，能够发挥出的威力就越大。虽然只能保持妖物生前 60% 的属性，但只要斩杀的妖怪实力够强， 6 0的实力也很厉害了。而且最多能收录100张妖魔图谱，同时召唤100只妖物降临。这股力量合在一起，绝对能称得上十分恐怖。要知道。即便召唤或者预售系的玩家，除了极少数传承特殊的高端玩家外，在70级刚完成四转的时候，也没有能同时召唤100只高等级召唤物的。从某种角度上来说，这件装备和魂修系玩家们祭炼的魂幡十分相似，拥有着巨大的可成长性。只要封印的妖物够强，数量够多，那么能发挥的威力，比起某些天阶装备也不遑多让。传说中的至尊神器封神榜，便是这类装备中的极品。其内封印诸天神魂，能够区域各部天神，征战杀伐，是真正的超级神器。这降妖谱跟封神榜，虽然品阶差了太多，远远无法相提并论。但如果封印上100只100级以上的高级 BOSS， 那威力也相当可观。尤其在现在神州烽烟的版本活动里，南北双方大战在即，这一百头高阶妖灵在战场上释放出来，绝对堪称超级杀气，足以扭转一处局部战场的战争形势。唯一需要考虑的是，这一百只高级妖兽到哪里去找？沈清心头暗自沉吟，正在沉思琢磨之际，突然发现对面的传剑长老脸上带着丝丝愁容，似乎有什么犯愁的事情，心中一动，马上问道：“长老，最近门内是不是发生了什么事情？有没有我能帮忙的？”哎。传剑长老一听，顿时深深叹息一声，满脸愁容的沉声道：“还不是因为锁妖塔的事情。锁妖塔内妖气滔天，几乎快要到达极限。本来经过掌门施法，加固封印，还能勉强镇压得住。但上一次
。魔道妖人在丰都山兴风作浪，掌门神游太虚，千里之缘。锁妖塔内一众妖魔趁机作乱，冲击封印，使得封印出现裂隙。现在门内所有强者都在全力维持封印，我也只是分身来此，为小师叔接引传道。但即便如此，也不过是勉力维持，拖延时日。若没有弟子能够深入锁妖塔内斩杀那些作乱的大妖，封印早晚会被冲破。沈清闻言，目光顿时亮了起来，一拍脑门：“对啊，亏自己还是蜀山的真传弟子呢。”怎么把这茬给忘了？放眼天下，高等级妖物最多的地方，不就是蜀山的锁妖塔吗？蜀山派的锁妖塔由来已久。据传，无尽岁月之前，九州大地是在妖族统治之下，后来人族逆势崛起，在几大上古世家与上古仙门的率领之下，历经千年血战，终于推翻妖族统治。无数强者血染长空，付出无尽代价之后，将上古妖神斩落于此。为了镇压妖族气运，据天下精童，在上古妖神陨落之地筑起了锁妖塔，派遣一批杀力最强的上古剑修镇守于此。经过无数年的传承发展。才形成了后来的蜀山派，因此从某种程度上来说，蜀山派从成立的第一天起就肩负着为人族昌盛、镇压妖族气运的重大职责。但正因为锁妖塔下镇压着天下妖族的大半气运，也成为九州妖气生发之地。随着时间不断流逝，塔内妖气与日俱增。如果不加疏导的话，终有一日将会彻底冲破封印，引发浩劫，席卷天下。于是，蜀山千万年来不断派遣门下弟子奔走天下，降妖伏魔，将为成气后的小妖们抓回蜀山，投入锁妖塔中，吸收塔里面充斥的精纯妖气。待其成为大妖之后，再派弟子进入斩杀。通过这种方式，使塔内不断积蓄的妖气得到疏解。但这种方式也是治标不治本，只能起到拖延之效。大约每隔千年左右，锁妖塔内就会诞生强大妖王，率领群妖冲击封印，使得蜀山经历一场动荡劫难。而且每一次劫难的规模与程度都更加猛烈。数十年前，锁妖塔内新的妖王应运而生，比之前每一尊妖王都更加强大。诞生之后，马上就在锁妖塔内设下妖族封印结界，令一百级以上的蜀山强者再也无法进入其中。一百级以下的蜀山弟子，即便进入锁妖塔内，也只能在七层以下进行活动，斩杀一些低级妖物。对那些妖王级别的高级大妖，压根无可奈何，只能眼睁睁看着他们在锁妖塔内精纯无比的妖气熏陶下，一天一天日益壮大。幸亏这一世的蜀山掌门公参造化，剑术通玄，才能勉强镇压得住。但上次丰都山一战，因为剑圣万里驰援，锁妖塔内群妖暴乱，使得封印出现缺损，令本就捉襟见肘的艰难局面更加雪上加霜起来。蜀山强者全部出动，几乎将千年来攒下的家底都用上了，也无法将封印修补。反而是塔内的妖物冲击，一天比一天更猛烈，随时可能破封而出。本来蜀山还准备向其他仙门以及河洛朝廷请求支援，然而万万没有想到，就在这个时候，河洛皇帝突然驾崩，江南王起兵造反，天下局势瞬间陷入动荡之中，连诸多仙门也或多或少受到影响，被裹挟其中，无暇他顾。蜀山也只能努力凭借自身之力度过难关了。最近几日，几乎所有蜀山高层都在为这件事头疼不已，可以说是焦头烂额。沈清听完传剑长老诉说之后，马上一拍胸脯，自告奋勇的朗声道。我身为蜀山的真传弟子，蜀山面临此番结束，自然也是义不容辞。就让我进锁妖塔里去斩杀那些小辈们收拾不了的妖王吧！传剑长老闻言，当场一拍脑门，眼神瞬间亮了起来。刚才帮沈清进行转职的时候，他就清晰无比的感受到，沈清体内蛰伏着远超他这个修为境界的雄浑力量。此时听见沈清自告奋勇，思路瞬间就打开了。对啊，我怎么就没想到呢？小师叔，你境界不高，可以进入锁妖塔中，而且身负无极剑体，又有七星龙渊纳等至宝傍身，对付等闲妖王不在话下。即便在塔中遭遇不测，也有诸神护佑，可以复活，刚好可以帮助蜀山缓解眼下的燃眉之急。两人当下一趴集合，传剑长老马上带着沈清来到了位于蜀山山巅的锁妖塔前。锁妖塔高99尺，共分九层，六面飞檐，整体造型古典庄重，通体都是以百炼的青铜铸成。塔身表面刻有无数复杂铭文，更有十八条手腕粗细的沉重锁链，从高塔顶端一直连到四周地面。锁链表面铭文浮动，一道道明亮的能量光芒沿着铭文沟槽律动闪亮。塔身以及锁链之上贴满了一张张丹书描绘的黄色符箓，随着山峰不住飘动，封印之力周流转动，散发阵阵神秘气息。更有十几名修为高深的蜀山长老，各自身前插着一柄寒芒烁烁的锋利宝剑，按照某种特殊阵势，分散在锁妖塔周围，催动修为，维持封印大阵运转。锁妖塔顶一道身穿道袍、须发皆白、仙风道骨的身影盘膝而坐，浑身上下散发出一股反璞归真、道法自然的大道气运，正是蜀山当代掌门剑圣殷若虚。传剑长老将沈清带到后，马上向剑圣行礼拜见。汇报了希望派沈清进锁妖塔中斩杀妖王，缓解眼下局面的想法。剑圣闻言睁开双眼，目光淡淡的看了沈清一眼，似乎瞬间就洞悉了沈清身上的所有秘密，莲花里里外外都看了个通透彻底，点了点头，对沈清道：“既然如此，你就进塔试一试吧。锁妖塔内对你来说也算是一次不错的历练机会，多谢师伯成全。”沈清恭恭敬敬对着剑圣深深一拜，下一秒，耳边朝传来一阵清脆的系统铃声：“叮，你接受了任务，塔内除妖。任务内容。”请到锁妖塔内诛杀九世纪以上的高级妖王，出塔之后将会获得丰厚奖励，奖励价值与斩杀的妖王数量与品阶有关。沈清接取任务之后，传剑长老马上施法。
打出一道青光咒诀，落在锁妖塔的塔身之上。塔身顿时一阵摇颤，第七层的塔门缓缓打开。入出门后，一片幽深无比的深邃黑暗，一股浓郁无比的黑色妖气，霎时间便喷薄而出，其间夹杂着一声声凄厉刺耳的妖魔嘶吼。塔门一开，警小师叔速速入塔，传剑长老声音急促，话音未落，沈清已然架起剑光，咻的一声飞进了打开的塔门之中，眼神之中充满了掩饰不住的激动兴奋。妖怪们，颤抖吧！锁妖塔，你的皇帝降临了！锁妖塔内塔层越高，对应的妖物等级也越高。第七层是九十杠一百级的怪物，第八层是一百杠一百一十级的怪物，第九层是一百一十杠一百二十级的怪物。至于一百二十级以上的超级大妖，则被镇压在塔座之下一片神秘的空间里。此次沈清入塔，主要目标就是那些九十级以上的高级大妖，所以传剑长老直接一步到位，把他传送到锁妖塔第七层。虽然从外面看，锁妖塔只是一座百尺高塔，但是其内部却自成空间，十分广阔。沈清刚一进入塔中，顿时感觉妖风袭面，浑身一寒。与此同时，耳边响起一阵系统铃声。丁你进入危险地图，锁妖塔第七层，受到滔天妖气侵袭，全属性下降 20% 请小心行事。沈清眉头微微一皱，没有想到锁妖塔里面的妖气竟然浓郁到了这种地步，令自己的属性都受到了影响削弱。要知道，当初在丰都山上，鬼气最浓郁的地方也没有受到过这种影响，可见塔里面镇压的妖气确实达到了一个十分恐怖的数量级。如果真的破塔而出，足以引发一场巨大浩劫。虽然属性被削弱了 20% 但沈清也并不担心，手中掐着一道剑诀，保持着蓄势待发的警惕姿态。带着灵儿向着前方大步走去，没走多远，前方滚滚妖气之中突然传来一声嘶吼，一条气势惊人的庞然大物从妖物中横冲而出，赫然是一条白骨灵鲟，狰狞无比的庞大骨龙，眼眶中燃动着熊熊燃烧的绿色火焰，散发阵阵惊人气息。妖眼骨龙，鬼气级 BOSS， 等级92血量 6500000， 攻击 117936， 法强 1023159， 防御 1213568， 法抗143615147。技能：陨落妖炎、精神吼、神龙摆尾、爪击、龙骨转生、飞龙在天、焚心邪火、龙炎炼狱。介绍：千万年前，陨落的火龙遗骸在山中吸收日月精华，通灵成妖，周身骨架坚硬无比，兼具龙族神通与强大妖术，拥有无与伦比的成长潜力。沈清眼神之中青光流转，在破望之眼的加持之下，除了这些最基础的面板属性外，就连妖炎古龙身上一些隐藏的血脉、天赋与弱点都暴露无遗。右手伸出，虚空一抓，将玄金黑龙剑握到手中。这把当初在绝望深渊。贝尔雷斯赠予的九十五级鬼气剑，对现在的沈清来说已经算不上什么了。所提供的属性加成，比起同为鬼气的一百一十级武器幽冥剑，相差了十几倍之多，跟紫霄剑与七星龙渊剑更是完全无法相提并论。沈清已经很久没有拿出来使用了，但是沈清也发现了一个问题，就是自己最近一段时间斩杀了不少鬼气乃至地气级别的高级 BOSS， 却并没有触发鬼气与地气级 BOSS 的首杀奖励。经过一番分析之后，沈清认为很有可能是自己斩杀那些 BOSS 时使用的武器等级与品质太高了。系统判定，战斗期间绝大部分输出伤害都是武器打出来的，凭借自身属性造成的伤害占比太少，所以无法触发首杀奖励。经过这次国战洗礼，沈清狂砍170多万属性点，再加上三大传说及称号的加成效果，实力可谓突飞猛进。再加上有灵儿相助，即便没有武器加持，对上90级的 BOSS 也完全能从容应对。所以，沈清才取出了许久不用的玄金黑龙剑，抬手一剑就是一招一剑格式，朝妖眼古龙砍了过去。对付这种不死类的妖灵怪物，专门针对神魂攻击的一剑格式，有高额的伤害加成。灵儿也紧随在沈清身后，双手掐诀，交叱一声，施展技能泰山压顶，幻化出一道沉重无比的山峰虚影，散发出无与伦比的厚重气息，朝妖眼古龙重重的砸落下来。轰！两重技能落在身上，妖眼古龙庞大的身躯顿时一震，发出一声恐怖嘶吼，头顶上方爆出两个巨大的伤害数字：负十六万三千七百四十五，负十一万两千六百九十四。妖眼古龙怒吼一声，一口陨落妖眼猛然喷出，如同一道汹涌的火焰瀑布，瞬间淹没了沈清的身体。沈清头顶也开始急速跳动出一个个超过十万的伤害数字，血条开始刷刷狂掉。没有七星龙渊剑强悍的属性加持，沈清的属性明显就弱了许多。眸光冷冽，怒斥一声，下一刻，一柄银光璀璨、气势磅礴的大宝剑从天而降，轰的一声砸在妖眼古龙后背之上，势大力沉的凶猛攻势直接将妖眼古龙轰到地上，嘴里面正在喷吐的陨落妖炎也随之中断。之后，沈清以及灵儿又是一阵配合默契的混合双打，攻势有如狂风暴雨。短短几分钟时间内，便将体型庞大的妖眼古龙轰成一地破碎白骨。与此同时，一阵嘹亮的系统通知在整个国服上空回荡开来。全服通告：恭喜玩家任逍遥成功击杀鬼气及 BOSS 妖眼古龙，拿下鬼气及 BOSS 全服首杀奖励：幸运值加十，声望值加五零万，改命时天阶。果然，启用七星龙渊剑后，完全凭借自身实力斩杀 BOSS 就可以触发首杀奖励了。沈清心中顿时一喜，系统奖励的改命时是能够修改游戏天赋的珍惜宝物，功能和天赋觉醒时差不多。只不过，一个是提升玩家的天赋等阶，一个是让玩家觉醒血脉。这块天阶品质的改命石，沈清自己是用不上，但能用来培养手下，令其原本的低阶天赋进阶成为天阶天赋，造就出一个与鬼剑仇同等级别的顶尖强者。除此之外，
，妖眼古龙还爆出来几件物品。沈清也并没有细看，大手一挥，通通收进储物袋中，然后取出降妖谱来，对准前方地上妖眼古龙的一地残骸，发动技能收妖。哗啦啦，沈清手中的降妖谱顿时哗啦啦翻卷开来，射出一道蒙蒙青光，笼罩住妖眼古龙的身体，然后唰的一声收回谱中。掀开降妖谱第一页。页面中心已然出现一只栩栩如生、气势非凡的古龙图谱。全服通告：恭喜玩家任逍遥成功击杀第七级 BOSS 风神雷鹏，拿下第七级 BOSS 全服首杀，奖励幸运值加15声望值加70万，风雷顺步天阶。清脆嘹亮的系统通知回荡在国服上空，无数玩家纷纷抬头望向天空，神色各异，议论起来。任逍遥又上电视了，这已经是今天他第三次触发全服公告了吧？没错，几个小时前才刚拿下鬼气级 BOSS 的全服首杀，现在又拿下了第七级 BOSS 的首杀奖励，这效率简直太疯狂了。我连灵气级 BOSS 都没有见过几个呢，人家已经乱杀第七级 BOSS 了，这就是全服第一人的实力吗？第一剑修，恐怖如斯。如果我没记错的话，除了前两天的国战之外，任逍遥已经有很长时间没有如此高频次的触发全服公告了。现在突然这么生猛，恐怕又是在提升实力，准备搞什么大动作了？莫非跟神州烽烟的版本活动有关？话说，直到现在为止，神域好像都一直在按兵不动，也不知道他们究竟会加入哪一方阵营。反正不管神域投靠哪方，我都一定跟着加入，跟着国服第一人混，肯定没错。神域什么时候再招人啊？我已经迫不及待想加入了。无数玩家议论之际，锁妖塔第七层深处，唰的一声光芒闪过，沈清手中的降妖谱上又多了一幅栩栩如生的妖兽图谱。沈清顿时心情愉悦，嘴角上扬，掌心之中光芒一闪，取出了系统奖励的那本技能书。风雷顺步主动，技能等级天阶，掌握程度入门零五百。技能介绍：汇聚风雷之力，灌注双足，一步踏出，深化风雷，瞬间到达二十米内任意地点。技能消耗五百法力，冷却时间一秒。注。若两次释放间隔不足两秒，则每次释放法力消耗翻倍。风雷顺步这个技能是一个十分实用的身法力技能，能够在小距离内连续快速腾挪移动，用的好了，能规避掉许多范围类技能的攻击伤害，在实战中十分实用，算是先阶技能缩地成寸的简化版，正是沈清现在所缺少的。于是直接点击学习，技能书当场化作一道闪亮的风雷之光，没入沈清身体之内。下一刻，沈清右脚一步踏出，脚下瞬间风雷涌动，发出一声霹雳炸响，整个身躯化为一道光芒闪耀的风雷之芒。瞬息之间飞掠出去，在二十米外重新出现。这技能效果倒真是不错。沈清心中一阵欣喜，感觉这风雷瞬步施展起来十分好玩，马上连续踏出几步。在一阵激烈的风雷声中，身躯连闪，越来越远，直至砰的一声闷响，撞到一具坚硬无比的甲壳上面。一头外形狰狞，头颅之上生长满嶙峋骨刺的巨型妖龟猛然发出一声怒吼。天空之中，霎时间凝结出一片尖锐的黑色冰锥，朝沈清疯狂的传射下来。好尼玛呢！沈清气势丝毫不弱，怒吼一声，猛然照出天罡剑阵，便是朝其绞杀而去。激烈大战再度展开，锁妖塔的高层之中几乎没有任何普通小怪，全都是常年受妖气滋养、进化而来的妖王级 BOSS。这种地方对于沈清来说，简直就是如鱼得水，带着灵儿四处扫荡。短短三个多小时的时间，便连续斩杀了十头妖王，包括一头九十九级的地气级 BOSS 风神雷鹏，三头九十多级的鬼气级 BOSS 以及六头灵气级 BOSS， 全部都收进了降妖谱中。而随着一路的越级打怪、单杀 BOSS、丰厚无比的经验奖励下，沈清的等级也突飞猛进，一路狂涨，很快就升到了八十九级。离九十级五转大关，只差最后一步之遥。但是沈清清楚记得，前世就是在第一名游戏玩家等级达到九十级后，游戏开始逐步降临，开启了与现实交融的动荡进程。沈清现在无法确定，这是不是游戏降临现实的触发因素，更没有为迎接游戏降临做好充足的准备，所以并不想冒这个风险，打算先退出锁妖塔，去搜集前往罗刹海誓时需要置办的那些宝物。完事以后，把等级先降回六十，然后再回锁妖塔来，慢慢斩杀塔内妖王，一点一点将一百张降妖谱全部填满。啪！沈清捏碎进塔之前，传剑长老交给自己的传送玉符，唰的一声，原地消失，出现在塔外的空地之上。对于塔内发生之事，塔外众人然无法进行窥探，但是通过封印大阵，也能冥冥中感应到有十道强大的妖王气息消失不见了。显然是被沈清斩杀，因此一见沈清出来，传剑长老马上热情无比的迎上前去，眉开眼笑的恭维起来。小师叔出手，果然不同凡响，随随便便就斩杀了十头妖王，让我等的封印压力大为缓解，帮了我们蜀山大忙。只是不知道小师叔为何突然收手了。何不直接一鼓作气，多斩杀上几头妖王再出塔呢？沈清当然不可能告诉他自己是怕等级太高，触发条件，使得游戏提前降临现实。哈哈一笑，随口编了一个瞎话糊弄过去，道：“因为我突然想起来，还有其他重要的事情要做，等我把事情办妥当了，再来锁妖塔中，将里面的妖王彻彻底底的清理一番。”好吧，传剑长老点了点头，虽然遗憾，但也不能强求沈清。这时，盘坐在锁妖塔顶虚空中的剑圣缓缓地睁开了双眼，看向沈清，和蔼一笑，淡淡说道：“今日算是你我初次见面。”我这个当师伯的，就送你见见面礼吧。说完，掌心摊开，现出一枚紫光闪耀的神秘物品，朝着沈清飞落下来。与此同时，沈清耳边响起一阵清脆动听的游戏提示：“恭喜你完成了门派任务，塔内除妖，获得任务奖励，妖神
，准神话级道具奖励。听见耳边回荡的系统通知，沈清目光顿时一亮，心中狂喜，这可谓是自从开服以来自己获得的品质最高的系统奖励了。正常来说，一个门派任务，即便难度再高，也几乎不可能获得这种级别的超级奖励。何况自己今天在锁妖塔里，不过才斩杀了十头九十多级的低阶妖王，功劳也并不算很大，压根值不起如此价值惊人的任务奖励。唯一的解释就是剑圣对自己这个失职的偏爱。从上次封都山一战，万里附身，借剑斩敌，助自己领悟天剑诀，到今天送自己如此重礼，无不体现出剑圣对自己的特殊偏爱，另眼相待。果然，古人诚不欺我，这江湖不是打打杀杀，而是人情世故啊！沈清抬起手来，接住从空中飞来的紫色物品，摊开掌心，定睛一看，只见那是一颗龙眼大小、形状不太规则的圆形骨块，通体散发出幽邃无比的紫色光华，握在手中，能够清晰地感受到里面蕴含着雄浑无比的神秘力量。更仿佛有一声声妖魔的嘶吼在耳边回荡，邪性无比，撼动心神。属性同时映入眼帘，妖神设立，物品等级准神话。物品介绍：上古妖神陨落，万丈妖躯化到天地，遗留人间的神骨设立，其内蕴含有精纯无比的妖神本源，玄机无比，妙用无穷，对任何妖族拥有无与伦比的巨大吸引力。单从物品介绍来看，只能够看出妖神设立的来历、特性，看不出具体有什么作用。那是因为，像这种级别的顶级宝物，许多功能并不固定，可以用作多种用途，比如当做材料、炼制装备。至少也能炼制出天气级别的顶尖装备。如果拿来培养宠物，能大幅提升妖兽类宠物的品阶、等级，甚至错下一点粉末都能够成为顶级的炼丹材料。沈清满心欢喜，打量妖神设立之际，剑圣声音悠悠传来：“这枚妖神设立乃是蜀山世代传承之物，你如今修为也到了火候，可以将其纳入气海，以本命飞剑镇压其内妖神残念，砥砺剑意，对你修行大有裨益。”沈清经过剑圣点拨，这才明白了妖神设立对剑修来说的最佳用法，马上按照剑圣所说，将妖神设立收进了自己的丹田气海中。妖神设立一入气海，顿时爆发出妖异无比的紫色神光，一道如神似魔、伟岸无比的模糊身影从设立中浮现出，顿时搅动气海翻腾，掀起巨浪，令沈清的气脉流转一阵不畅，赶忙催动本命飞剑冲入气海，朝那道朦胧的妖神残影重重一斩。妖神残影的滔天气焰，这才稍稍有所削减。沈清气海的波澜也渐渐平复，归于平静。与此同时，沈清耳边响起两声系统通知：叮，游戏提示你将妖神设立纳入气海，必须调动部分修为，分心镇压，全属性削弱 20%。游戏提示：你催动本命飞剑镇压妖神设立，使飞剑剑意获得淬炼，飞剑品阶得到微弱精进。听到游戏提示之后，沈清心中微微一动，全属性削弱 20% 这即便对自己来说也绝对算得上一个不小的减一效果了。不过日后随着自己实力提升，属性增强，这减一效果的幅度肯定会越来越弱。但是其带来的增益效果却十分可观，能磨砺本命飞剑的剑意，使飞剑品质获得提升，并且沈清能清晰感受到这种提升和斩龙台带来的提升效果还不一样。斩龙台对于飞剑品质的提升效果。更多侧重于飞剑的威能层面，能快速提升本命飞剑的属性数值、技能效果；而妖神设立魔力的却是本命飞剑的本源剑意，提升的是飞剑品阶。二者各自侧重不同，功能刚好增益互补。自己手中既有斩龙台，又有妖神设立，在这双重加持之下，本命飞剑突破桎梏，达到仙品，只不过是时间问题。终有一天，能将逍遥魔力成世间一流、光寒九州的绝世飞剑。沈清收好妖神设立，按捺住心中的喜悦之情，对剑圣恭恭敬敬的拱手拜谢：“多谢师伯厚爱赠宝。”晚值一定不负师伯厚望，努力修行，提升实力，助我蜀山渡过难关。你有这份心就好了，许多事情结束已定，人力难觅。剑圣语气平静地说了一句，目光淡然，无悲无喜，似乎已达到了上善若水、顺天之命的境界。沈清闻言，若有所思地点了点头，又跟剑圣与传剑长老说了几句，然后告辞，飞离蜀山。下线吃过午饭之后，继续上线，奔波忙碌，用了一天多的时间刷了两张高级地图，完成一个高难度的剧情任务，成功搞到两颗110级的本命龙珠。一节由陨落天龙级骨炼成的传说级道具七节龙骨，还有一副传说级道具走交化龙图，都是对于东海龙族拥有巨大吸引力的重宝。然后又在于凤青协助下，从泰玄宗丹顶峰以每颗七万金币的价格购买了一万颗小玄元丹，据说是丹顶峰整整三个月的产量，连所有的库存都掏出来了。有了这些家底傍身，使得沈清底气十足，对于即将到来的罗刹海市之行踌躇满志，期待无比，就等着到罗刹海市之中放开手脚，大买一通，狠狠搜刮一批好宝贝了。剩余时间，沈清又连续进了几次锁妖塔。用降妖谱收了二十多只九十到九十九级的 BOSS， 六只一百杠一百零九级的 BOSS。直至三天之后，清晨时分，沈清脚踏剑光来到东海之畔，与金富贵提前约定的会合地点，见到了早已经在此等候的金富贵。金兄，让你久等了。沈清御剑飞上前去，向金富贵拱手问好，同时目光不着痕迹瞟向金富贵身后一名身着黑袍、脸戴面具的神秘人，其属性面板上尽是密密麻麻一堆问号，但沈清有破望之眼，凝视之下，还是看出这是一名一百一十三级的修真系强者。要知道，修为等级越到后期，提升起来就越困难，每升一级，所能够产生的实力差距也就越大。九十级以前，每隔二十级是一个分水岭，实力将会发生突跃；九十级以后，则是每隔十级就会有一个分水岭。一百级、一百一十级这两道门槛
，每一道坎都能拦住无数的玩家与 NPC。一旦跨越，实力将会天翻地覆。而在游戏融合现实之前，受到天地法则制约。游戏里面除了某些神话地图里面少数极特殊的个例，没有任何 NPC 或 BOSS 的等级能超过120级。110级以上的强者就是绝对意义上的巅峰战力。即便放眼整个国服，能够达到这个层次的 NPC 也不会超过200人。这未知的神秘强者显然是来保护金富贵安全的。一个家族的后辈子弟都能有这种级别的顶尖强者贴身保护，由此可见，金家的财力底蕴究竟有多么雄厚。哪里哪里，我们也才刚到而已。金富贵哈哈一笑，从怀中掏出来一副面具，递给沈清道：“虽说罗刹海市之中有东海龙族的强者坐镇，安全还算有所保障，但出门在外，小心一些总没有错。这副面具可以隔绝神识探查，任兄最好带上，免去一些不必要的麻烦。”这多不好意思啊，金兄真是太客气了。沈清满脸不好意思，一把把面具抓到了手中。“嗨，都是哥嘛，客气什么？”金富贵哈哈一笑。拍着沈清的肩膀道：“总之，出门在外，安全第一。东海毕竟不比河洛，行事切记低调二字。”说完，大手一挥，顿时身后光华闪过，现出一辆由整块宝玉雕琢而成，其上缀满无数宝石，流光溢彩，光芒耀眼的七彩宝车。宝车前方连着七根金银锁链，由七只体长劲丈、灵气逼人、羽毛是不同颜色的鸾鸟拉架。沈清表情顿时一僵，嘴角无声的抽搐几了下，有些无语的看着金富贵：“你他妈管这个叫低调？”金富贵显然没看出沈清表情的含义，也没有觉得这样有什么不妥。热情无比的招呼沈清登上宝车，命神秘强者驾车升空。七只鸾鸟啼声清脆，挥动双翼，化作一道七彩长虹，快速飞向东海深处。车架之中，金富贵热情无比，取出一堆价值不菲的果品点心，邀请沈清品尝享用。一边赶路，一边向沈清讲述自己之前几次在罗刹海市中的经历见闻，使沈清对罗刹海市有了更多的了解。说着说着，金富贵突然深深的叹了口气，对着沈清抱怨起来：“本来这次除了自己搬货之外，我还受了朋友委托，要帮他们到海市中搜罗一批奇珍异宝。”但不知道从哪里杀出个混蛋家伙，竟然把我半个月前就从太玄宗丹顶峰订购的一万枚小玄元丹都截胡了。没了这批小玄元丹，许多宝贝我就只能用其他物品去换。这趟可能不光不赚，还得赔钱。沈清闻言，表情顿时微微古怪，没有搭茬，不动声色的试探着问：“你从太玄宗买小玄元丹，价格是多少钱一枚？”金富贵听沈清问起，表情顿时得意起来，跟沈清比了个手势，嘿嘿笑道：“实不相瞒，八万一枚，也就是今天任兄你问我，换了别人我都不可能告诉他，不是我吹，这绝对是整个河洛。”能拿到的最低价了，是我与太玄宗丹顶峰多年合作，再加上每次购买的数量够多，才能够拿到的优惠价格。换了别人，至少十万金币一枚。说完，还拍着沈清的肩膀，豪爽的道：“你如果想购买的话，也可以来找我帮忙，都是哥们，不用客气。太多了，咱也不敢说，随便弄个一两千枚，还是没什么问题的。”沈清闻言，表情顿时更加古怪。金富贵这一番话语，明显带有炫耀成分，所以可信度还是挺高的。一枚丹药八万金币，应该已经是很低的批发价了。但于凤清却硬是帮自己争取到了七万金币的更低价格。真不知道他究竟是怎么做到的。谁说胸大的女人都没脑子的？大师姐就聪明的很，现在就知道帮自己省钱了。光这一笔买卖，就至少帮自己省了一亿金币。看来这一次从东海回去，要狠狠的奖励他一下了。银剑峰后山有一片小树林。哇，仁兄，你想什么呢？突然笑得这么淫荡。金富贵的声音打断了沈清的思路，赶忙轻咳一声，正色说道：“没什么，我想起了开心的事情。”金富贵挠了挠头，有些狐疑的看了沈清一眼，道：“对了，上次我曾提醒过你，去海市里购买物品。”最好带一些小学员丹，你应该也有所准备吧？买了多少？不多，也就准备了一点点。沈清面色有些古怪的道。金富贵点了点头，没再继续追问下去，用一副安慰的语气对沈清道：“这东西的产量不高，确实难买，仓促之间搞不到也非常正常。虽然太玄宗的货源被人截胡了，但我通过其他渠道也买到了大几千枚。你如果有需要的话，尽管开口，都是哥们，不用客气。”两人随意言谈之间，七只鸾鸟振翅齐飞，拉着宝车深入东海。不知飞了多长时间，远处天空之中出现一座五光十色、朦胧飘幻的空中城池。四面八方天空之中，不断有一道道颜色各异的流光飞至，城池之中熙熙攘攘，人来人往，热闹非凡。罗刹海市终于到了